。蓝星末日，神秘势力降临，救人类于水火之中。但神秘势力的条件是，从每个国家随机挑选五人，绑定国运，开启移动迷宫生存挑战游戏。平平无奇的外卖员秦霄意外成为了天选之子挑战者中的一员。来自漂亮国的选手觉醒了 S 级天赋超人之躯。来自英国的选手觉醒了 A 级天赋神射手。来自熊国的选手觉醒了 S 级天赋野性呼唤，来自大夏国的选手觉醒了 SSS 级天赋火眼金睛。火眼金睛，那不是辅助天赋吗？垃圾，有个屁用！我一拳就能打死他。秦霄对此不屑一顾。你说你的天赋力大无穷，如同超人。不好意思，我火眼金睛早已经看破了你的弱点。什么？你的剑法百发百中，百步穿杨，凭 A 自带暴击。不好意思，我一只眼就能预判你的弱点。你说你的天赋可以变身半兽人，战力飙增。来来来，跟我一身成装看看谁厉害。各国选手均觉醒了强大的国运天赋，得意洋洋。但秦霄却凭借 SSS 及辅助天赋火眼金睛，独霸迷宫，一步步笑到了最后。第一章：移动迷宫生存挑战。公元 2,345 年，蓝星由于资源过度开采，环境严重破坏，导致地核过热，即将崩溃毁灭。人类陷入到了互相指责的争论中。错失了最佳的挽救和逃离机会。千钧一发之际，一个神秘势力抵达蓝星，利用人类所不能理解的手段，稳住了即将殉爆的地核。但这只是暂时的，想要彻底解决蓝星的问题，神秘势力开出了一个条件：在全世界200个国家中，随机挑选出 1,000 人，参加一个名为“移动迷宫”的生存挑战，来筛选出符合条件的人类，帮助他们完成一个任务。每个国家都有5个人选名额，挑战将在3天后开启。呵，清晨6点。秦霄从被窝中爬了出来，伸了个懒腰，窗帘自动打开，墙角的屏幕中也开始播放起了实况新闻。哈哈，世界要毁灭了，大家一起狂欢吧！那个神秘势力就是一个骗子，那不过是高等级文明跟人类开的一个玩笑罢了。哎，我会不会是那个被选中的人呢？真是好有压力啊！现在开始学习野外求生还来得及吗？你还真相信？那什么移动迷宫根本就是不存在的，万一是真的呢？就算是真的。那泱泱大厦二十亿人，这天选之子也落不到你的头上，都是谎言，都是骗子。世界要毁灭了，再不疯狂就来不及了。听着这些杂乱无章的新闻内容，秦霄毫无波澜的起床洗漱，然后穿上一身黄袍，下楼骑上了他的磁悬浮送餐车。世界末日，自己不过是个小小的外卖送餐员，世界毁不毁灭，跟自己有个毛线的关系？这个问题不应该是那些超级英雄、政要大佬们该考虑的吗？你好，外卖到了。房门打开，走出来一位穿着睡衣、颜值颇高的美女。小哥哥，我的外卖没有凉了吧？没有，我可是放在怀里保温呢，保证暖心又暖胃。秦霄将一只餐盒拿了出来，果然还热着。美女接过餐盒，看了他一眼：“小哥哥，世界都要毁灭了，你要不要进来坐坐？”我不想一个人迎接死亡。美女含情脉脉：“放心，就算是世界毁灭了，云霄外卖依然为您提供快速而优质的服务。”秦霄摆了摆手，转身蹦进电梯。因为长得很帅，他有一群忠实的单身女性客户群体，每次都指明让自己送外卖，然后用各种理由让自己进屋坐坐。但是秦霄知道，这些女人的房间可不能随便进，别问他是怎么知道的。忙忙碌碌，时间就到了中午。虽然这个时候正是送外卖的高峰期，但秦霄却是反其道而行之，来到一家干净卫生还实惠的餐厅，悠闲的享用午餐。他有着大量的小姐姐客户群，所以从来不会为了订单而发愁，甚至有时候。还会得到打赏和小费，相反，自己的身体才是最重要的。那些为了中午挣快钱而不按时吃饭的外卖员们，不出半年胃就要出问题。吃完午饭，秦霄来到洗手间，刚放完水准备洗手，脑海里忽然响起一道巨大的声音：“移动迷宫生存挑战游戏即将开始，请所有人做好准备。迷宫里危险重重，为了保证选手们的生还率，我们将为每个被选中之人随机绑定一种天赋能力，作为你们闯荡迷宫的资本。”天赋将参照选手本国的特色作为依据，所以国家越强大，能力也就越强。如果有选手死亡，我们会在其国家内再次随机挑选一人作为替补。如果某个国家的选手全部阵亡，或者替补的次数超过了十次，那么我们可以判定这个国家没有拯救的价值。所以，请各位选手审慎行事，你的一举一动关乎自己国家的兴亡。我们会在每天中午12点的时候开启迷宫直播，时长为一个小时，方便大家关注自己国家的选手。随机挑选进行中，请等待倒计时结束。倒计时五分钟，祝各位选手好运。三百二百九十没有，二百九十八。当这个声音响起之后
，所有人的终端上，所有电子设备的屏幕上都显示出了一个黑色迷宫的图案，下方是一个倒计时的数字，看起来神秘而危险。这下，所有人都相信移动迷宫和神秘势力是真实存在的。世界上的各大国家也纷纷开始运作起来，他们早就召集了大量的特种兵、奇人异士等等实力强大的存在，或是将他们送往太空，或是将他们沉入水底，或是聚集在一起合力祈祷。认为这样也许可以提高这些人被选中的概率，毕竟选手的表现可是决定了一个国家的命运。什么鬼？秦霄关上水龙头，刚才被这声音一下，水花直接溅了自己一裤子，全湿透了。这要是不知道的，还以为自己尿裤子了呢。他拿出纸巾来擦，但裤子仍旧湿漉漉，这一时半刻也没法出去了，只好拿出手机看看大家对这个所谓的移动迷宫都有什么看法。然而，所有的电子设备都被神秘势力给控制了。画面只有那个黑色的迷宫图标，以及下面的倒计时，退也退不出去，连关机都关不掉。真的要到世界末日了吗？秦霄丢掉湿漉漉的纸巾，自嘲地笑了笑。就算是末日又如何？反正我对方圆百里之内的餐厅、饭店、超市了如指掌，难道还怕饿死不成？他看了一眼屏幕上已经变成个位数的倒计时，就是不知道谁会是泱泱二十亿人中的那五个倒霉蛋。秦霄可不觉得那是什么天选之子，毕竟生存挑战。一个不小心就会丢掉小命，正想着，倒计时就变成了零。移动迷宫生存挑战游戏正式开始，随机人员挑选完毕，现在开始传送。巨大的声音响起，秦霄忽然被一道绚烂的光圈给罩住，一股强大的拉扯力简直要将他四分五裂。卧槽！秦霄大叫一声，没想到居然会是我。话音未落，光圈带着他瞬间消失。第二章 S S S 及国运天赋，火眼金睛，这里就是移动迷宫。光圈带着秦霄来到了一片空地之中，他先是检查了一下自己的身体，并没有少掉什么零件，这才微微放心。随后看向周围，正前方是一片树林，面积不大，旁边还有一片小湖泊，身后是一片半人高的草地和灌木丛，与一片沙地土丘接壤。抬头看去，天空一片雾蒙蒙，没有云，也看不到太阳。欢迎来到移动迷宫生存挑战游戏，神秘势力巨大的声音再次在秦霄脑袋里响起。你现在所处的位置就是一个迷宫空间，每一个迷宫空间都是独立的，在迷宫空间的东南西北都有一个门，你需要在迷宫空间中找到钥匙，然后打开门则通往下一个迷宫。迷宫之间的联系都是随机的，一旦离开不可返回。某些迷宫可能会有地下暗门，通往的枯世界，下面会有宝贝，也可能会有致命的危险。如果没有强大的实力，还是老老实实留在地面上吧。每一个迷宫空间存在的时间都有限，就算你储备了足够的食物和水源，也不要懒惰。继续往前走，否则你会随着迷宫空间的崩塌而消亡。迷宫空间里也会有白天黑夜、春夏秋冬雨雪交替，环境可能会对你造成伤害。探索下一个迷宫之前，请务必做好准备。闭目凝神可打开生存游戏的面板，里面有许多实用的功能等你探索。当你通过最后一个迷宫空间，就可以抵达我们的母舰，期待与你见面的那一刻。祝你好运！新手引导到此结束，请领取你的生存物资礼包。声音消失，一个包裹落在了秦霄的面前。生存挑战游戏，秦霄摇了摇头。自诩宇宙中心、科技高度发达的人类，如今却只能被高等级文明玩弄于股掌之间，用一个游戏来决定几十亿人的死活，实在是太悲哀了。他走上前，将那个包裹打开。恭喜你获得面包乘三、水乘三、简陋的木矛乘一。恭喜你获得随身营地，已绑定。恭喜你获得国运天赋绑定一次，是否现在打开？国运天赋绑定。秦霄微微沉吟。之前他好像是听说，每一个参加游戏的选手都可以获得一种能力，这个能力的种类和强弱则跟自己的国运有关。简单来说，就是国家的运势越强，能力也就越强。打开，秦霄毫不犹豫地说道。如今大夏盛世，独领风骚，在这个世界上的运势一时无两，自己的能力也绝对弱不了吧？恭喜你获得 S S S 及国运天赋火眼金睛，是否现在绑定？火眼金睛，还是 S S S 级别的？秦霄一愣，这不是神话传说中孙悟空的技能吗？传闻这火眼金睛能识破一切妖魔鬼怪，眼光锐利，洞察一切。可是，这里是移动迷宫生存挑战啊！老子要这火眼金睛有啥用？看穿哪里藏着敌人吗？就算看到了，打不过有个毛用？难道不应该给一些天生神力、刀枪不入、扛饿不死等等适合生存的能力吗？这特么的！秦霄捂着脸，心中无比沮丧。看来这游戏自己是没得完了。国运天赋得之不易，是否现在绑定？绑定，绑定吧。秦霄无奈的点了点头，好歹也是 S S S 级
总归是比没有要好。哗！霎时间，秦霄眼中射出两道金光，眼前的景物瞬间变得不一样了，好像比我想象的更厉害一些。秦霄看向地面，一只蚂蚁正叼着一块树叶快速爬行，这种微观的景物却在他的眼中看得一清二楚，就连蚂蚁身上的绒毛都根根避嫌。怎么总觉得有人在看我？秦霄忽然觉得浑身发毛。对了，直播啊！他忽然想起来，这移动迷宫生存挑战游戏开始后，神秘势力会在全世界范围内开启一小时的直播。也就是说，现在泱泱大厦二十亿同胞们都看着自己呢。嗨嗨！想到这，秦霄急忙站了起来，面色深沉，展示出一副深藏不露的样子来。与此同时，地球的网络世界中，直播开始了。咱们大夏国都是乃五位天选之子，希望都是些年轻力壮的小伙子，最好是特种兵王。别是什么老幼病残孕就行，快看，有画面了！所有人的手机屏幕中纷纷出现了秦霄蹲在地上的画面。咦，是个年轻人，长得还挺帅啊！他怎么一身黄袍？我去，这家伙是个送外卖的呀！外卖小哥，虽然不是特种兵王，但至少跑得快吧？活下来的概率要高一些。看过《野外生存挑战》吗？跑得快有个屁用！早晚累死！他蹲在地上干什么呢？哎，他又站起来了。这家伙，卧槽！当秦霄站起来后，整个网络世界的直播间顿时一片沉寂。他他尿裤子了，那裤子湿了一大片。好家伙，膀胱不小啊！他是被吓尿了吗？绝对是！你想想啊，本来是一个普普通通的外卖小哥，却被选中成为了决定二十亿人口生死存亡的天选之子，他能不害怕吗？你这么一说，我好像感觉我们大夏前途无望啊！别这么说，他虽然被吓尿了，但表情还是相当镇定的。好好的小伙子，年纪轻轻就射死了，真是可悲可叹。哎，完了，这小子这么怂，刚一去就被吓尿，我看他根本活不过一天。别灰心啊，这不是一共有五个人的吗？快去看看另外几个都是什么人。众人在直播间里切换角色，一番观察之下，纷纷唉声一片。除了刚进入游戏就被吓尿裤子的外卖小哥秦霄，剩下的四个人分别是：博挂大金链子的黑道大哥，身材纤细。面容姣好的网红女主播，手无缚鸡之力的屌丝游戏解说，最后一个是身穿白大褂的护士。说起来，也就这护士有点用，至少人家知道急救常识。可其他人，哎，简直就是来打酱油的。这随机也太草率了吧！我刚刚去了其他国家的直播间，你们猜猜他们被选中的都是些什么人？什么人？米国去了三个退役老兵，据说还是特种部队的，剩下的是一个健身教练和橄榄球运动员。卧槽！这么强，这算什么？熊国被选中的是两个在役士兵和三个恐怖分子，手里都带着热武器的。岛国那边听说去了几个忍者。嗯，我刚从大寒碜国直播间回来，他们被选中参加游戏的是几个女团成员和整容医生。第三章，独特的天赋能力。直播时间虽然只有一小时，但大家不可能总盯着我一个人看吧？装了一会儿逼，秦霄感觉有些累了，于是坐在一棵树下，开始观察起这所谓的生存物资礼包。除了那国运天赋火眼金睛，就只有三瓶水、三个普通大小的面包、一个魔方模样的物体，以及一把粗制滥造的木矛。水和面包倒是可以用来冲击和解渴，魔方应该就是随身营地。但这木矛也太敷衍了吧！秦霄将木矛拿在手中挥了几下，并不是很顺手的感觉。粗制滥造的木矛使用木棍打磨而成的简陋木矛，可以用来防身。一行浅蓝色的字体在木矛上面浮现出来。这是游戏介绍。对秦霄来说，感觉就像是实景 VR 体验第一人称扮演游戏，倒是没有什么不适应的。然而盯着那木矛看了一会儿，却忽然有一行金色的字体隐约出现。这根木矛虽然简陋，但矛头很尖，使用的时候务必让木矛与目标形成90度夹角，然后以腰为核心，全身发力，可以形成不小的攻击力。嗯，秦霄一愣，这金色字体难道是木矛的使用技巧说明？这字体的颜色如此与众不同。应该不是游戏本身自带的功能吧？他又尝试着看向了包裹中的那瓶水，水喝下它可以解渴。这行注释为蓝色的，并没有什么太大的意义。当秦霄继续凝神，那行金色的字体便再次浮现了出来。这是一瓶经过处理的纯净水，容量为500毫升，喝下可以很好的补充身体水分，但建议你不要大口猛灌，分多次小口饮则更加健康，还能节省资源。果然，当自己凝神注视。就会有更加详细和科学的内容呈现出来。为了继续检测这能力是不是自己独有，秦霄将目光看向了旁边的那棵大树。不同的是，
，这次并没有蓝色的注视弹出。然而，当他凝神注视了三秒后，那形金色字体便再次浮现了出来。这是一棵再普通不过的大树，迷宫中随处可见。如果你拥有一把铁斧，可以将其砍断，收获原木。但若你能爬到树上，说不定会有更多的收获。更多的收获。秦霄想了想，自己手里没有铁斧，无法砍树，但爬上去却并不是什么难事。他跟那些成天坐办公室的白领不一样，常年跑外卖店就了一副好体格。脱下黄袍，秦霄往树上一套，双手抓着三两下就爬了上去。这棵树不高，也就十米左右。爬上去之后，他在树顶发现了一个巨大的鸟巢。这鸟巢直径足有一米多，里面安安静静躺着五颗白色斑纹的鸟蛋，每一颗都有鸵鸟蛋那么大，果然是大收获。秦霄笑了笑，这么大的鸟蛋足够自己吃好几天的了。可这些鸟蛋该怎么带下去呢？自己身上也装不下，扔下去肯定要被摔裂。摆在你眼前的是五颗雪纹鸟的鸟蛋，个大量足。如果将其烤熟，你将品尝到一顿丰盛的大餐，其每一百克的营养价值是面包的三倍。将雪纹鸟蛋接触你的随身营地，将会自动储存到仓库之中。正犯难呢，金色字体再次浮现在了秦霄的眼前。随身营地，他从兜里拿出魔方，然后将其往鸟蛋上一放，刷，一道白光闪过。五颗巨大的鸟蛋瞬间消失不见，成了。秦霄刚打算从树上跳下，眼前的金色文字再次浮现出来。仔细检查一下鸟窝，你会有意料之外的惊喜。惊喜！秦霄转身朝鸟窝里看去，就见一张皱巴巴的图纸夹在树枝和枯草之间。这是什么？他将那图纸拿了起来，获得符文凝水装置图纸成一。是图纸。秦霄心中一喜，这种藏在鸟窝里面的图纸肯定是宝贝。学习，一道白光闪过，手里的图纸消失不见。秦霄纵身一跃，回到了地面上。他先是把那个魔方拿了出来，随身营地。这是你在迷宫之中的栖居之所，请确保在展开之前，周围有足够且足以承重的空间，否则营地将受到损坏。目前占用空间五米乘五米乘三米。蓝色注视弹出，但秦霄又等了一会儿，他想看看金色文字怎么说。被你拿在手里的是你在迷宫之中唯一的家，千万不要弄丢。抓紧它，默念展开。这次的提示居然是随身营地的使用方法。秦霄来到一片空地之中，抓紧魔方，心中默念展开。刷，一道白光闪过，眼前的空地之中出现了一座破破烂烂的木屋，墙壁上全是破洞，窗户连块玻璃都没有，那门更是形同虚设。这还真是破的可以。秦霄抿了抿嘴，推开门走了进去。我去，家徒四壁啊！木屋中面积不小。但空空如也，连张床都没有。不过，在一处角落中，静静地躺着五枚鸟蛋。秦霄走过去，发现鸟蛋所出处的地方被整整齐齐划分出了三十道格子，应该是类似于储物空间的意思。拿出一枚鸟蛋，他默念一声，手中一沉，便出现了一颗鸟蛋。果然好用。秦霄将鸟蛋放回去，看了一眼这破败漏风的木屋，心想：怎么也得在天黑之前把它修补一下，最好是能再打造一张床，要不然晚上就只能睡地板了。打开功能面板。他默念一声，眼前浮现出一片蓝色的框框。交流区、交易区、制造。秦霄选择了制造。一个页面打开，但却只有寥寥几个可以制造的选项：工具栏、石斧、石块零二、原木零二、石镐、石块零二、原木零二、武器栏、木矛、原木零五、骨矛、原木零三、骨头零二、建筑栏、木工台、原木零五、石块零五。纺织台、木板乘二、亚麻乘五，这些都是最普通的生活设置。秦霄翻了一会儿，找到了自己刚刚获得的图纸——符文凝水装置。符文凝水装置：木板零二，铜矿零二，麻布零二，水元素符文零一，火元素符文零一。如果能把这个装置打造出来，应该可以解决饮水的问题。秦霄默默将需要的材料记在心中。眼下自己没有任何资源，什么也制作不了。于是他又打开了交流区，想看看大家都在说些什么。交流区分为本地、本国以及世界三个频道。本地就是当前的迷宫空间，本国就是选手的归属国。至于世界，那就是等于全体广播了。秦霄先点开了本地，左上角的人数显示为一，这表明当前的迷宫空间只有自己一个人。他又点开了本国，左上角显示五人，看来大夏国的选手们还都活着。可秦霄发送了几句话，却无人回应。想必其他那四个倒霉蛋还没有搞清楚交流区的功能。随后，他又点开了世界频道，这里显然要更热闹一些。但看到左上角的总人数，秦霄却是微微皱眉。
第四章：木宝箱和丛林灰狼。998按照游戏规则，这次的移动迷宫挑战应该是有一千人参加的，但这才刚刚开始，不到一个小时就已经有两人阵亡了。秦霄继续看向世界频道的聊天内容，求助，谁能告诉我这大树该怎么砍？我前面的树林里有一个宝箱，但还有一只恶狼，谁能帮我把这恶狼杀了？宝箱咱们平分，谁来帮帮我？我被一只毒蝎折了，好疼！我不想玩这个游戏了，请问自杀能够退出去吗？哈哈。老子刚刚开枪打死一头野鹿，这鹿角上居然挂着一把钥匙。大家伙，如果互相遇见了，请不要自相残杀好吗？这个生存游戏只有互相帮助才能活得更久。我去到下一个迷宫了，这里居然是熔岩和火山，太热了。我已经把生存礼包给的水都喝完了，请问哪位大佬能施舍我一瓶水？我也要水，游戏赠送的水被我用来洗手了，现在好渴，好后悔。奉劝各位不要轻易前往下一个迷宫。我刚一进来就被一群拳头大的蜜蜂追杀，跳进水里才逃的一命。呜呜，妈妈，我想回家！救命啊！我被一头饿狼追杀，谁来救救我？这一会儿的功夫，世界频道左上角的数字就变成了987。死了这么多人！秦霄关闭了功能面板，心中打起了12分的戒备。这生存挑战游戏比想象的要危险太多啊！眼下摆在他面前的有两个选择：要么就打起精神，为了自己和国家继续走下去；要么就是当个懦夫，待在原地等死。但坐以待毙不是他的风格。拿起木矛，秦霄小心翼翼地走进了前方的树林。他需要在天黑之前修好破损的营地，最好还能打造一张床，否则就要在野外过夜了。一旦受风生病，或者遇到了夜行的野兽，后果将是致命的。而根据从世界频道中得来的消息，树林中可能有饿狼，也可能有宝箱。虽然你现在还砍不了树，但你看不到地上那些散落的小树枝吗？那也是物资。金色字体符现在秦霄眼前，小树枝。他低头看去。发现果然有不少树枝树杈，于是走过去捡起一个，获得原木成衣，果然是物资，收获颇丰。秦霄打开制造面板，选中木矛界面，木矛原木五分之十五，是否制造？制造。刷，白光闪过，秦霄的手里出现了一根长约一米半、手腕粗细的锋利木矛，掂着还挺有分量的，比那根赠送的破玩意儿好太多了。拿着正经木矛，秦霄的心里才有了几分底气。回到之前放弹的地方，一股浓重的血腥味扑面而来。就见那丛林灰狼正在跟一只巨大而雪白的鸟叔死搏斗，血液泼溅，羽毛纷飞。嘿嘿，看来我这渔翁是当定了。秦霄往地上一坐，悠哉悠哉等待着战斗的结束。没过多久，战斗停止了。灰狼被啄瞎了一只眼睛，腿也断了，身上全都是血洞，卧在地上喘着粗气。雪白大鸟浑身上下血迹斑斑，翅膀伤可见骨，显然是飞不起来了，伤势颇重。秦霄站起来，藏在一棵树后，凝目观望。虽然丛林灰狼受了伤，但你仍然不是他的对手，更何况还有雪纹鸟在一旁虎视眈眈。继续等吧，不过浪费时间可不是好习惯。你可以先练习一下木矛的使用技巧，免得待会渔翁得利的时候翻车。说的有道理。秦霄转身，捡起一片叶子放在地上，将其当做目标，然后握紧了手中木矛，用力一戳，噗，矛尖落在了叶子旁边，只将松软的泥土扎了个小坑。这威力和准头。也是没谁了。你忘了木矛的使用技巧了吗？将矛尖与目标形成90度夹角，然后以腰为核心，全身发力。金色文字再次显示出提示来。秦霄骨子里是个强迫症，认准的是不做到誓不罢休。深吸口气，他开始一次次的用木矛穿刺地面上的树叶。不远处的灰狼和雪纹鸟也开始了第二轮的血战。本来灰狼是准备逃走的，毕竟蛋也没得吃，再打下去也是两败俱伤。可雪纹鸟却是不死不休的缠着他。对于这个可恶的偷蛋贼，只有一个下场，那就是死。但他并不知道，真正的偷蛋贼正在树林里拼命的练习着木矛的使用技巧。噗，噗，噗，树叶上面的破洞越来越多，地面上的坑也越来越深。五十次，一百次，二百次。当秦霄帝二百次捅出木矛，地面上的叶子也已经换了好几片。呼，练了二百次，总算是能保证八成的命中率和足够致命的威力了。抹了把汗。秦霄再次朝前方看去，灰狼与雪纹鸟的第二轮血战仍在继续。好家伙，这迷宫里的动物生命力真强啊！秦霄啧舌，那灰狼都成血狼了，雪纹鸟一身白色羽毛也变成了红色，还打得嗷嗷叫呢。就这出血量，换做蓝星上的动物早就死翘翘了。噗呲，雪纹鸟脑袋闪电般啄出，直接在灰狼脖子上凿出一个大洞，血液飞溅。哦，灰狼痛怒交加，一爪子挠了上去。也在雪纹鸟的脖子上留下几道深可见骨的伤口。机会来了
，现在过去了截掉那两只生物吧。”秦霄深吸口气，一个箭步窜了出去，先跑到那灰狼跟前，拿起木矛，朝着他脖子上就是一通猛戳，噗噗噗，血液飞溅。他觉得这头恶狼的威胁要更大一些，连戳了十几下，秦霄才停了下来，低头看去。那灰狼早就被他扎成了筛子，死的不能再死了。鲜血溅了他一身。你杀死了丛林灰狼，收获狼皮乘一，骨头乘二，生肉乘二，油脂乘一。你给予了灰狼最后一击，收获普通魂魄乘一。两行蓝色的提示将秦霄从杀戮中拽了回来。他抬起头，看向不远处的那只血纹鸟。嘎嘎，血纹鸟虽然重伤，但凶性依旧，朝着他凄厉嘶鸣。但怎么看都是虚张声势，外强中干。秦霄走过去，两三下将他戳死。你杀死了血纹鸟，收获羽毛乘三，骨头乘二，生肉乘一，油脂乘一。你给予了血纹鸟最后一击，收获普通魂魄乘一，收获颇丰。秦霄将木矛竖在地上，直接将随身营的召唤了出来。他要清点一下战利品。走进破破烂烂的木屋，来到角落的储藏室，就见那格子上安安静静的躺着好几样物品：狼皮、羽毛、骨头这些东西，都是制造材料。可以打造武器和防具，生肉可以用来充饥，味道肯定要好过面包。至于油脂和魂魄，秦霄目前还不知道有什么作用。咕咕咕，正清点着，一股胃部收缩的声音从他的肚子里传来，又饿了。秦霄有些无奈，在这迷宫世界里，肚子饿的速度是蓝星上的好几倍，而且这种饥饿还伴随着心慌气短、各种难受的症状，几乎无法忍耐。他拿起刚刚收获的肉，放在眼前端详，生肉。杀死迷宫里面的动物可以获得，蓝色注释很简短，并且依旧没啥大用。这是一块丛林灰狼的后腿肉，质地不错，但里面有不少细菌和寄生虫，除非你快要饿死了，否则不建议你生吃，因为一旦腹泻，后果将是致命的。你可以在营地里面搭建一个烹饪架来烤熟它。烹饪架，秦霄打开制造页面，看到了那个选项：烹饪架十块零二，原木二分之十，麻绳零一，只有原木的数量是足够的。自己手里有一把石镐，应该可以去山洞那边敲点石头下来。至于麻绳的话，应该可以通过采集亚麻来制作。不过眼下还是想填饱这要命的肚子再说吧。再次报销掉了一瓶水和一块面包，秦霄回到了之前的那个山洞，拿出石镐，选中了一个位置，抡圆了臂膀就走。当，当，当，获得十块乘一，获得十块乘三，获得十块乘二，连凿好几下，直到秦霄觉得手臂发酸才停了下来。略一轻点，收获十块乘十，应该够了。他收起石镐，转身走出了森林。左边的灌木丛中有不少生长成熟的亚麻，只需要双手就可以采集。但你要当心草丛里游走的毒蛇，它一口就能要了你的小命。第六章迷宫夜晚，幽暗生物，还有毒蛇。秦霄有些胆怯了，比起那灰狼，他更害怕行迹诡秘的毒蛇。但亚麻必须得采，否则就制作不出烹饪台，没有烹饪台就解决不了食物的问题。他来到灌木丛的一处角落，先用木矛在里面胡乱拨弄一番，才小心翼翼地俯下身子采集，获得亚麻乘二，获得亚麻乘一，获得亚麻乘三。小心，一条黑背金斑蛇盯上了你！金色文字浮现，秦霄吓了一跳，急忙从灌木丛中跳了出来。嗖嗖，就见一条手腕粗细、三米左右的黝黑长蛇紧随其后，朝着他的脚脖子狠狠咬去。滚开！秦霄甩动木矛，直接将毒蛇打飞。嘶嘶嘶！黑背金斑蛇晃了晃脑袋，一头钻进草丛里，不见踪影。真是好险！秦霄捂着胸口，没想到采集最简单的资源，却是面临着最大的危险。他又换了一个角落。当采集到第十株亚麻的时候，天色忽然暗了下来。注意，迷宫世界的夜晚即将到来。如果不想曝尸荒野，就尽快修好你的随身营地，然后关紧门窗，不论外面有什么动静，也不要理会。看来没有时间了。秦霄从灌木丛中出来。想了想，又跑到树林里砍了几棵树，收获原木十个，赶在天色完全黑下来之前，才来到一片空地上，展开了随身营地。破败的木屋，嗖嗖漏风，那木质的墙面满是破洞和缝隙，简直是里外通透。秦霄甚至能够看到树林里亮起来的猩红双眼，那是迷宫世界里的幽暗生物，专门在夜晚活动。如果你遇到它们，下场只有死。幽暗生物，秦霄虽然有些害怕，但按捺不住心中的好奇，透过缝隙观察起来。忽然。一道黑影从树林里窜了出来，眨眼的功夫就来到了木屋跟前。两道猩红目光与他隔空相视。啊！秦霄吓得一屁股坐在了地上。咚！墙面忽然一震，缝隙和破洞完全被黑色填满。嘎吱！
，破烂的木墙发出不堪重负的声音，似乎那只幽暗生物随时都能破墙而入。秦霄面色惨白，浑身颤抖，竟是吓得有些不知所措。别犹豫，用你采集的原木修复木墙，只要看不到你的眼睛，幽暗生物就会自行退去。得到提醒的秦霄总算是回过了神来，他急忙打开功能面板，然后选中眼前的木墙，点击修复。修复一块木墙需要原木成衣，是否修复？是修复，全部修复！秦霄大叫道：“刷刷刷！”道道白光闪过，原本破败不堪的木墙瞬间变得完好紧密了起来，不再有破洞和缝隙。几个呼吸的功夫，整栋木屋的墙体变得密不透风。消耗掉原木成石，秦霄竖着耳朵听了一会儿，直到外面不再有动静传来，这才松了一口气，差点就被好奇给害死了。他痛定思痛。发誓以后再也不能像刚才那样作死了，好冷啊！一股湿冷感传来，秦霄这才发现自己的后背已经被冷汗打湿，而且周围的温度也迅速降低了下来。迷宫世界的夜晚温度很低，如果不想着凉生病，你最好升起一个篝火。秦霄当然不想生病，他滑动功能面板，选中篝火。篝火石块三分之十，亚麻三分之十，原木三分之十，是否制造？制造。白第一次交易，看到这四人的职业。和聊天的内容，秦霄不禁失望连连。这几人还没有完全弄明白到底发生了什么吧？恐怕他们连自己的国运天赋都不知道如何使用。不出意外的话，阵亡的应该是那个被毒蛇咬了的游戏主播。至于其他三人，秦霄实在是不想说什么。他退出国家频道，来到了世界聊天区。这里明显就要热闹许多，已经有不少人开始交流生存经验，甚至开始交易物品了。但左上角的人数已经变成了837。天才刚黑没多久，就又有一百多人挂掉了，也不知道有多少人能撑过天亮。翻了一会儿聊天记录，秦霄发现不少人都已经采集到了足够的资源，甚至有人已经把床打造出来了，还发了一张自己躺在上面吃烤肉的照片，这让他羡慕不已。有没有水啊？哪位大佬能够施舍我一瓶？嗨嗨，我快要渴死了，谁有水？我愿意用所有东西交换。奉劝大家不要随便喝迷宫里的水，我只喝了一口，到现在已经拉了十几回肚子了。原木换水，换得私聊，渴得我睡不着觉。谁有水，我用床来交换。这么多人缺水，秦霄翻了翻最新的聊天记录，全都是求水或者用物资来换水的。自己有符文聚水装置，但却没有将其制造出来的材料。他继续看了一会儿，发现寻求食物的人也不在少数。看来水和食物是摆在所有挑战者面前最大的考验。想了想，秦霄从地上爬了起来，将白天打到的两块生肉、四枚鸟蛋拿了出来。放在烹饪架上烤熟，半小时后，获得烤肉乘二，获得烤熟的鸟蛋乘四。秦霄打开了功能面板的交易区，就见上面全都是各种资源交换食物和水的。想要制造符文凝水装置，木板和麻布自己都可以制作，唯独铜矿还有水火两个元素符文没有着落。如今他自己还停留在第一个迷宫，有手脚快的选手已经摸索到第二个了，说不定已经找到了元素符文。于是秦霄发布了一个交易，卖家秦霄。大夏国，交易物品五百克烤熟的血纹鸟蛋，需求水元素符文乘一，备选火元素符文乘一，备选铜矿乘五。发布交易之前，秦霄留了一个心眼，他是将血纹鸟蛋半分半分挂卖的，毕竟一颗就有两斤多，全交易出去有些浪费。卧槽，居然有人交易食物，烤熟的血纹鸟蛋，居然有五百克之多。元素符文是什么东西？食物可是关乎性命的东西。居然有人拿出来卖，楼上的关你屁事儿！秦霄大佬，我有十个原木，换你的鸟蛋如何？我出十个十块，亚麻也行啊。我白天采集了好多。这条交易一经发布，瞬间在世界频道掀起轩然大波。显然，大家都想要这烤熟的血纹鸟蛋，因为在注释之中有标明，这种独特的食材不仅仅可以恢复饥饿值，还能恢复少许的干渴值，等同于喝水。也许这鸟蛋里面是糖心的吧？叮咚。一条私聊消息忽然弹了出来：“大佬，我有铜矿，但只有三个，你看行不行？”“三个，倒也足够了。”秦霄抿嘴想了想，回复道：“可以，但我只能给你250克烤熟的鸟蛋。”“你的心可真黑。”“好吧，我同意了。”秦霄一笑：“食物可是紧缺物资，更何况我这鸟蛋不仅解饿还解渴。你要是觉得自己亏了，我大可找别的买家。”“别，别，我这就把铜矿给你。”交易完成，获得。铜矿乘三，仓库区闪过一道光，凭空出现三个闪着古铜色光芒的矿石。烤鸟蛋少了四分之一，还挺顺利的。秦霄修改了交易内容，重新上架。
、卖家、秦霄、大夏国。交易物品：烤熟的雪纹鸟蛋成5 0 0 G。需求：水元素符文成一。备选：火元素符文成一。操！有人用铜矿换走了秦霄大佬的鸟蛋，欧巴可不可以给我一些鸟蛋？人家可以满足你任何的要求哦。楼上是个棒子吧？长成这样还敢出来撩骚？去看看自己的头像，那都是没有经过整容和美颜的。妈呀，那眼睛，不愧是大棒换头术，名不虚传。秦霄大佬到底有多少鸟蛋？这是掏了雪纹鸟的窝了吗？我见过雪纹鸟，那家伙老凶猛了，绝对不是常人所能力敌的。大佬就是大佬，我们还在为食物而挣扎奔波，大佬都把雪纹鸟的窝给掏了。世界频道开始了一轮以秦霄为核心的热议，他甚至收到了上百条的私信，要么就是用其他物资换的，要么就是威逼利诱的，甚至还有人许诺给他几百上千万的金钱来换取食物。对于这些，秦霄统统无视掉。当他眼皮打架，快要睡着的时候，一条私信弹了出来：“我有水元素符文，但得之不易。如果你能提供一千克的烤鸟蛋，我可以跟你交易。”秦霄揉了揉眼睛，点开了对方的头像，名字一长串，是个漂亮的熊果姑娘。恐怕不行，他回复道：“你应该知道食物的重要性，而且水元素符文我也不是那么急需。那七百五十克行吗？我只剩下五百克，如果没人愿意跟我交换的话。”大不了明早我直接吃了，然后自己去寻找元素符文。”秦霄说道。“你能活到现在，应该明白这一夜过去后会饿死多少人。”好吧，熊国姑娘发来一个无奈的表情。交易完成，获得水元素符文成一。秦霄朝仓库区看去，就见一枚刻印有水滴形状的碎片凭空出现在了那里。他微微一笑，再次修改交易内容。卖家：秦霄，大夏国。交易物品：烤熟的雪纹鸟蛋成5 0 0 G。需求火元素符文，备选无。草啊！秦霄大佬又公开贩卖食物了，他到底有多少鸟蛋？这一回交易物品又变成火元素符文了。大佬这是要打造什么东西？我翻遍了自己的制造界面，一个需要元素符文的东西都没有。说不定秦霄大佬早就解决了温饱问题。世界频道再次炸开。与此同时，秦霄还收到了之前那位熊国妹子发来的私信，还有烤鸟蛋。你这个骗子！第八章，收集物资，获得钥匙。一觉醒来，秦霄伸了个懒腰，发现篝火和烹饪架都已经熄灭，木屋中透进了阳光。恭喜你，在迷宫中活到了第二天。神秘势力的巨大声音再次响起：战力系统解锁，装备系统解锁，天气系统解锁。你已经成为了一名合格的挑战者，加油吧！希望能在最后一刻与你见面。这声音听起来还是那么令人讨厌。秦霄揉了揉耳朵，从地上坐了起来。战力系统，他打开功能面板，就见自己的头像旁边赫然多了一行信息：秦霄，大夏国，战力87一星。战力系统就是将自己的数值展现出来，就是不知道能不能看到别人的战力值。秦霄退出来，又点进了制造界面，武器和防具界面增加了很多个选项：铜矛、铜剑、铜斧、麻布衣、麻布帽、麻布鞋，这些可都是保命的装备啊！但秦霄的库存已经捉襟见肘。想要将自己武装起来，提高战力值，就必须马上出去收集物资。咕咕咕，睡了一觉后，腹中已经是饥肠辘辘。他从仓库区拿出一枚烤熟的血纹鸟蛋，居然还是热气腾腾的。敲开蛋壳，先吸吮了一口溏心的蛋黄，啊，真香！秦霄埋头狂吃，很快就报销掉了整整一枚的鸟蛋，爽！吃饱喝足后，精神抖擞，浑身都充满了力量。出门之前，他打开交易频道，一夜的时间。火元素符文依旧没有人跟自己交易，看来是比较稀缺的物资了。忽略掉几百条请求施舍和威逼利诱的私信，秦霄拿起木矛，小心翼翼地走出了营地。收，一道流光闪烁，营地木屋重新变成魔方，回到手中。嗡，嗡，嗡。就在此时，天边忽然传来几道宏大的警示音：距离本层迷宫崩溃还有四个小时，距离下一次直播开始还剩四个小时。迷宫崩溃，秦霄心头一紧。神秘势力不会让选手在同一个迷宫中停留过长的时间。如果空间崩溃，那么里面的人自然也没有活路可言。看来自己都抓紧时间了。首先，他需要采集到足够的原木，然后把木工台打造出来。其次，采集亚麻，制作出一身亚麻防具。虽然不见得有多坚固，但至少能避免一些擦伤和流血。蹭，蹭，秦霄瞅准一棵大树，抡起斧子就砍。你砍树的效率简直比猪还慢。秦霄一愣，金色文字句在嘲讽自己。
，先从上往下劈，然后从下往上劈，在树干上砍出一个豁口，再全力横砍。石斧要双手持握，不要晃动，角度。一连串的砍树技巧，秦霄照做。几次以后，就发现自己砍树的效率比起之前简直提升了好几倍。果然，在迷宫世界里，不论做什么也是需要技巧的。一个小时后，秦霄收获原木成三十，整片森林几乎被他给砍光。这烤鸟蛋就是不一样。砍了十几棵树，依旧不感觉到饥饿，就是这把石斧，好像已经不能用了。他看向手里的工具，石斧原本锋利的边缘已经变得坑坑洼洼，木柄也严重磨损了，感觉随时都有可能坏掉。要不是金色文字教会了他砍树的技巧，否则单纯一把石斧根本不可能收获这么多的原木。不过再制造一把石斧出来，倒也不是什么难事，反正还有时间，那就把这片森林都砍光吧。秦霄点开制造页面，选中石斧。石斧十块，二分之五原木，二分之三十五。是否打造？是。白光闪过，秦霄的手中出现一把崭新的简陋石斧，其品质看上去甚至还不如之前的那把。提示：装备品质系统已经解锁，共分为普通、精良、稀有、史诗、传说五个等级，对应的颜色分别为白色、绿色、蓝色、紫色、橙色。秦霄也玩过不少角色扮演游戏，这种设定瞬间就理解了。他看向自己手中的石斧，简陋的石斧，可防身，可砍树，颜色为白色。想要制作出高品质的工具，你可以调整材料的配比，试试各加一个原木和石块吧。还能这样？秦霄再次点开制造界面，将制作石斧所需要的石块和原木都调整为了三个，获得精良的石斧乘一。咦，绿色品质的工具？他拿起这把精良的石斧，发现不但制作更加考究、坚固。就连斧刃打磨的也更加锋利，用这个砍树肯定事半功倍吧？蹭蹭蹭，在精良石斧和高超砍树技巧的加持下，秦霄很快就将整片森林砍了个光秃秃，再次收获原木成三十。接下来，他用同样的方式制作出精良的石镐，将那座小山削成了秃顶，收获石块成三十。吃了一个烤鸟蛋后，秦霄来到灌木丛，撸起袖子开始采集亚麻。黑背金斑蛇正在睡觉。如果你动作足够轻，可以利用石斧杀死它，然后收获一顿蛇羹。这金色蚊子居然怂恿自己去冒险杀蛇。秦霄想了想，那黑背金斑蛇藏在草丛里，早晚是个祸害，还不如先将它除去，然后再放开手脚采集。他握紧了石斧，按照金色蚊子提示的位置，果然在一处草丛里发现了蜷缩在一起、一动不动的毒蛇。现在不是一个动手的好时机。现在不是一个动手的好时机。往左走两步，你会砍得更准。就是现在，瞄准蛇头，全力劈，刷！秦霄手起斧落，黑背金斑蛇刚有所反应，脑袋就被砍了下来。获得蛇牙乘二，获得蛇毒乘一，获得生肉乘二。你给予了黑背金斑蛇最后一击，获得普通魂魄乘一。看着面板中不断闪过的蓝色字体，秦霄忍不住露出一抹笑容。能一击必杀这毒蛇，多亏了这国运天赋、火眼金睛的提示。现在看来。这技能也并不是像自己想象的那么没用，恭喜你获得普通钥匙乘一。嗯，秦霄上前一步，将刚刚获得的钥匙拿在手里。古铜色，巴掌大小，还挺沉。这是一枚迷宫钥匙，有了它，你可以打开通往下一个迷宫的大门。第九章，第二个迷宫直播开始。迷宫钥匙，秦霄拿在手里掂了掂，心中最后一块大石可算是落了地。他之前大肆收刮材料、储备物资是一方面。另一方面，就是寻找离开这第一层迷宫的钥匙。没想到这钥匙居然在毒蛇的体内，反正随时都能离开。秦霄现在反而不着急了，先是把这片灌木丛薅了个半秃，收获亚麻乘三十，以及亚麻种子乘五。接着展开随身营地，将木工台制造了出来。随后，在金色文字的提醒下，为自己打造出了一身精良的麻布套装和一根精良的骨毛。比起木毛，骨毛更加坚硬，穿透力更强。而麻布衣虽然看起来并不美观。但好在足够后能够提供一些防御。再看自己的战力，已经达到了158终于不是两位数了。距离迷宫崩溃还有30分钟。提示音再次响起，秦霄抓起骨毛，收了营地，来到迷宫的最北方。就见这里被一层雾气所笼罩，应该就是传送中的空气墙了。抬起头，一眼看不到顶，雾气的中间则是一扇高大的门。秦霄拿出钥匙，确定要前往下一个迷宫吗？看到这条提示，他犹豫了一下。迷宫之间并无联系，谁知道下一个迷宫里面有什么？万一有致命的危险怎么办？从这里出去，你会遇见一群拳头大的毒虫
。麻布衣虽然厚实，但无法防御毒针，你会被活活折死。好家伙，死路一条啊！秦霄心脏狂跳了几下，幸亏有这火眼金睛的提示，否则自己一个不小心就是自寻死路。他急忙换了一个方向，来到了东边。从这里出去，你会遇见一只岩甲巨蜥，在它的洞穴中有一只铜宝箱，但你的骨毛无法穿透它的铠甲。除非你能戳中他的眼睛，想了想，秦霄还是放弃了。自己戳不动的目标都只有八成的命中率，更何况快速移动的巨蜥，而且还是眼睛那么小的位置，他可没有信心一击必杀。于是来到西边的大门，从这里出去，你会来到一片荒山，除了一些石块，什么都没有。再次来到南边，从这里出去是一片沙漠，你会遇到几条沙蛇和毒蝎，还有一个铜宝箱等着你开启。这下秦霄有些犯难了。四个方向似乎都不是很好的选择，甚至连这第一个新手村的迷宫都不如。到底该选择哪一个呢？提示：距离本层迷宫崩溃还有十分钟，距离实况转播开始还剩十分钟。巨大的声音如催命一般。秦霄一咬牙，来到了东边。富贵险中求，比起其他三个，他更倾向于面对那岩甲巨蜥。就算打不过，大不了自己爬上树。确定要从这里前往下一个迷宫吗？确定。刷。钥匙一闪不见，高大的门哗啦一声敞开，秦霄眼前一黑，被吸了进去。蓝星世界，由于神秘势力的插手，过热的地核被抑制住，免于毁灭。但自然资源的匮乏却日益严重了，人类无法自救，只得将希望寄托在神秘势力的身上。移动迷宫生存挑战直播马上开始，各位可以通过个人终端随时关注本国选手的表现。为了激励选手，每次直播开始将开放现实挑战任务。完成者可获得奖励，其归属国也将得到相应的福利。直播期间，蓝星与移动迷宫之间开放信息互通。快，移动迷宫直播马上就要开始了，也不知道咱们国家的选手怎么样了。不是说直播期间可以跟移动迷宫信息互通吗？咱们可以教会他一些生存技巧啊。这些都是国家掌舵者们操心的事，用得着你来管，安心看直播就行了。中午12点整，移动迷宫生存挑战直播准时开启，所有个人终端。带屏幕的显示设备再次被那个巨大的迷宫图案所入侵，全世界上百亿人，九成都停下了手里的工作，聚集在一起观看直播。大夏国，由于已经知道了自己国家的五位参赛选手，所以大家伙打开直播的时候，心情都有些忐忑。那五个酱油该不会已经死绝了吧？滋滋滋，迷宫图案消失，大夏国所有人的终端上纷纷显示出了直播画面，画面被分出了五个小窗口，分别显示每一位选手的直播内容。其中有一个窗口已经变成了红色的骷髅，意味着此名选手已经死亡。呼，还好还好，只死了一个，吓死我了！我还以为全军覆没了呢。死的是谁？我看看啊，是那个游戏解说。我的天，那女主播居然一秒进入了状态，在镜头前搔首弄姿，居然还索要打赏，妆都花了，也没有美颜，实在辣眼睛。大夏国的未来怎么能寄托在这种人的身上？那个黑道大哥呢？他好像发神经了。披着一身狼皮到处跑，一口一个小弟们跟我冲，就好像他真有似的。快看，护士小姐姐在制作绷带，她是受伤了吗？撕伤的还挺重的。那个被吓尿裤子的外卖小哥呢？看到了，卧槽，他这一身是什么装扮？吉利服啊，牛逼了！外卖小哥居然搞到了一身吉利服，毛线的吉利服，你们有没有点常识？那是粗麻纺织出来的衣服，粗麻衣，没错，虽然粗糙。但是能提供一定的防御力，他手里还拿着一根骨毛。咱们国家的五位选手中，也就他看起来比较正常了。快看，那是什么？天，两米多长的巨型蜥蜴，还身披厚重的岩甲。外卖小哥该不会想去送死吧？会不会又被吓尿裤子了？第二个迷宫之中，秦霄方一出现，就看到了不远处躺在水坑中的岩甲巨蜥。悄悄摸过去，发现这大家伙一动不动，似乎在睡觉。如果你有一把青铜剑。倒是可以尝试劈开他的眼甲，但你手里的骨毛还是不要找死了，不要找死！秦霄偏偏不信邪，看那眼甲巨蜥的脑袋就知道他不太聪明的样子。既然不可力敌，那就智取。第十章击杀眼甲巨蜥，快看，那个外卖小哥在砍树，不是要击杀那头眼甲巨蜥吗？他砍这么多树干啥？我是开伐木场的，这小哥砍树的技巧堪称大师级别，就算是我们厂子里干了几十年的老师傅，也就他这种手艺了。是吗？这妖牛逼！莫非他觉醒了砍树的国运天赋？卧槽，这也太废柴了吧！你们都闭嘴吧！没看他把那些砍下来的原木都削尖了吗？我看他还是想杀死那头蜥蜴。
，怎么杀？用那些削尖的原木，恐怕连蜥蜴皮都刺不穿吧？没啥悬念了，这小哥绝对不是那蜥蜴的对手。嘿嘿，别待会儿还没动手，先尿一回裤子，不自量力啊！直播间中所有人都不看好秦霄的行为，但他心里有数。滴滴，提示：全球直播已经开启，每日任务开启，击杀任意一只战力不低于两星的迷宫生物。奖励：烤肉乘三，果汁乘三。任意元素符文乘一，每日任务。秦霄收了斧子，心中一动。他并不在乎什么直播，但这任务的奖励看起来还不错呀。烤肉和果汁比面包和水能恢复更多的体力值，而且还有自己急需的火元素符文。但是要求击杀两星迷宫生物，就是不知道那头岩甲巨蜥满不满足要求。将十几根削的尖尖的木刺倒插进地里，秦霄小心翼翼来到了水塘边。岩甲巨蜥身披重甲的迷宫生物。十分危险，战斗力未知，战力未知。秦霄眉头微皱，出现这种情况只有一个可能，那就是对方的实力比自己高出很多。不过自己可是有着国运神技火眼金睛，这是一头正在熟睡的岩甲巨蜥，战力评估502两星，如果活腻了，你可以上去试试。战力502而自己只有158差了何止两倍。看到这个数字，秦霄有些犹豫了，别一个不小心翻了车。但既然选择了这个迷宫，就必须杀死这头蜥蜴才行，否则完不成任务是小事，出不去可就要命了。重新梳理了一番计划，秦霄一咬牙，拼了！他抄起一根木矛，朝着那岩甲巨蜥狠狠扔了过去。咚！木矛砸在巨蜥身上，连点痕迹都没有留下来。吼吼吼！美梦被扰，岩甲巨蜥一扭身子，朝着秦霄急速冲去。卧槽，跑得这么快！秦霄头皮一炸，扭头就跑。前方不远处，地面上倒插着十几根锋利木矛。看到这里，直播间众人顿时明白了他的计策，原来是打算用杀鳄鱼的方式对付这头巨蜥。这外面小哥有点东西，别一口一个外卖小哥，人家有名字叫秦霄。虽说这方法不错，但万一那巨蜥的肚皮上也覆盖着岩甲怎么办？不可能吧，总归是有弱点的。别逼逼了，快看直播吧！秦霄加油啊！秦霄发足狂奔。好在之前送外卖的经历让他练就了一副好腿脚，健步如飞。好，沉闷的吼叫声从身后传来，一股腥风后发先至，那巨蜥已经追到了他身后一米的位置。秦霄卯足了力气，纵身一跃，在半空中划过一道抛物线，恰好跳过了倒插在地上的锋利木矛，落在几米开外。噗呲，力气划破皮肉的声音传来。哦，凄厉的惨叫声响起。秦霄回头看去，忽然眼前一黑。一条长长的尾巴狠狠打在胸口，直接将他打飞了出去，落在地上翻滚了好几圈。嗨嗨可嗨嗨，艰难爬起来就是一阵爆咳。他只觉得一股憋闷之感堵在胸口，喉头都有些发甜，气血翻涌。低头看去，就见那麻布衣已经被划出了一道口子，里面的黄袍也裂了，胸口一片淤青。幸亏穿了麻布衣，否则刚才这一下就皮开肉绽了。他抹了一把嘴角的血迹，站起身来。就见不远处的岩甲巨蜥正躺在地上疯狂翻滚，惨嚎连连，似乎在承受着巨大的痛苦。秦霄小心翼翼靠近过去，血腥扑鼻，地面上满是血迹。岩甲巨蜥的腹部深深插着几枚木矛，伤口血肉模糊，鲜血横流。成功了！秦霄面色一喜，接下来只要等待就可以了。十分钟后，岩甲巨蜥趴在地上奄奄一息。秦霄抄起骨矛，上前小心翼翼地戳了他一下。巨蜥微微抽搐，以示回应。看来是没有还手之力了。噗嗤，骨矛戳进岩甲巨蜥的眼睛，直捅脑腔。你给予了岩甲巨蜥最后一击，获得普通魂魄乘二，获得生肉乘五，获得岩甲巨蜥血一千五百毫升，获得巨蜥甲乘五，获得爪子乘四。提示：每日任务已完成，获得烤肉乘三，果汁乘三，请选择元素符文。选择火元素符文。秦霄毫不犹豫，获得火元素符文乘一。提示：挑战任务已解锁，请前往下一个迷宫接取。限时40分钟。挑战任务还有时间限制。秦霄觉得这是一个不容错过的机会。迷宫之中危机重重，谁能在一开始就强大起来，谁才能活到最后？注意，挑战任务为多人完成。你将在下一个地图遇见其他挑战者，请谨慎。看到这个提示，秦霄的脚步一顿。遇到其他挑战者，这种环境下遇到其他挑战者，合作的可能极低，大概率是一言不合就开打，或者是阴谋和陷害。
，在城市的底层混迹了好几年，秦霄对人性十分清楚，但挑战任务的奖励一定十分丰厚。且不说自己，就算是为了大夏国的未来，也得去搏一把。打定主意后，秦霄来到了岩甲巨蜥身后的山洞，打开里面的铜宝箱，获得烤肉乘五，获得水乘五，获得铜矿乘五，获得初级疗伤药图纸乘一，获得。血纹草乘五，获得普通钥匙乘一。是否分解铜宝箱？分解，获得铜板乘二。疗伤药图纸，这个好啊！秦霄点击学习，然后打开了制造页面。初级疗伤药血纹草二分之五，麻布三一。正好刚才跟巨蜥的战斗中，胸口受了些伤，淤青肿痛，正好做一个出来看看效果。获得初级疗伤药乘一。初级疗伤药只能简单处理伤口，凝血消肿，但依然很痛。第十一章，战力飙增，挑战任务开启，好像舒服一些了。秦霄将疗伤药敷在胸口的伤处，感觉清清凉凉的，疼痛有所减轻。毕竟只是初级的，能够有效已经不错了。他又做出了几个备用，记得喝下你刚刚得到的岩甲巨蜥血液，否则参加挑战任务你将毫无胜算。血液，秦霄打开随身储物空间，点开了那岩甲巨蜥的血液。岩甲巨蜥血液，还未凝固的迷宫生物血液。喝下后有奇妙功效，奇妙功效，这注释也太笼统了吧！过了一会儿，金色字体浮现，摆在你眼前的是岩甲巨蜥还未还未凝固的血液，蕴含神奇的力量。如果你将其全部喝下，将会提升你的力量和防御。原来如此，可以增强实力。秦霄当然不会错过这个机会，拿出空瓶，盛满了整整三瓶血，蹲蹲蹲，仰头就灌。看到他杀死了巨蜥，直播间中一阵欢呼雀跃。秦霄牛逼，刚才的计策太完美了，就算是像我这样资深的野外生存专家都挑不出毛病。小哥哥好帅，七杀死一头蜥蜴就把你们高兴成这样，我大漂亮帝国的选手一个能顶他十个。直播间中忽然出现了一个不和谐的声音：“操，谁家的疯狗没拴绳子跑出来了？还大漂亮帝国？我看你们是米粒间帝国吧？米粒间帝国的选手是不是觉醒了吹牛逼的技能？”我看是满嘴谎话的技能，大夏国的人只会打嘴炮吗？待会儿的挑战任务，我们的选手绝对能拔得头筹。好家伙，瞧瞧他们狂的！熊国的选手可是带着枪杆子去的，人家都没说什么。你们几个退役大兵和健身教练简直是大言不惭。枪杆子有啥用？这种生存挑战技能，在我们国是个人都是专家。总之，你们这些病夫们就等着开眼界吧。马多忍不了了，我要揍他！别跟这家伙一般见识。咱们的秦霄绝不会输，秦霄加油，打爆米粒间选手的屁股！直播间里吵成一团。啊！秦霄放下第三个空瓶，长出一口气，抿了抿嘴。说实话，这岩甲巨蜥的血味道实在不咋地，一股土腥子味。但好处却是显而易见的。很快，秦霄就感觉自己的力气似乎大了不少，手中的骨毛变得轻飘飘。他搬起一块百余斤重的巨石，轻而易举，拿出石斧砍树，速度。也是比之前快了一倍。不仅如此，自己体表的皮肤也变得坚硬而富有韧性，难以划破。这具吸血可真是好东西。秦霄打开面板，发现自己的战力已经从158提升到了369将近两倍。但评级仍旧是一颗星。如此一来，参加挑战任务也多了一些底气。他拿出刚刚获得的钥匙，在挑战任务开启的情况下，只要前往下一个迷宫，都会自动抵达指定地点。不过在此之前。我得把装备先修复一下。秦霄将被巨蜥尾巴划破的麻布衣脱了下来，破损成这样，已经几乎没有什么防御力了。更何况，为了大夏国的形象考虑，也不能穿着破烂的衣服出场。点开功能页面的制造，选中麻布衣。如果你把刚刚获得的巨蜥甲放入其中，然后多加五个麻布，说不定会有意外之喜。看到这行金色文字，秦霄不禁一愣，还能这样？在他的印象里，这种沙盒生存游戏中能够制造的物品都是固定的，没想到。还能 DIY， 按照提示加入材料，点击制造，获得精良的麻布衣成衣。秦霄眼前一亮，居然是绿色装备，原来绿装是这样打造出来的。如果没有火眼金睛的提示，光靠自己摸索，就算是采狗屎运也不知道猴年马月才能做出绿装。更何况材料也不够挥霍。拿起精良的麻布衣，不但编制的更为紧密厚实，而且在胸口、肩膀以及后背等地方都覆盖有厚重的巨蜥甲片。显著提高了防御，穿上之后，战力值再次飙升，达到了412只差一点就能达到两星的评级了。如果我把所有的装备
都打造成精良的。秦霄的眼中绽放出了强烈的光芒。对于那个挑战任务，他其实并没有太大的信心。更何况自己觉醒的国运天赋还是偏向辅助，剖析万物的火眼金睛。万一遇上那种觉醒了战斗能力的选手，真要是面对面干起来，自己绝对是吃亏的。幸亏之前在第一个迷宫的时候采集到了足够的物资，实力不够，装备来凑。一道道白光闪过，获得。精良的麻布帽乘一，获得；精良的麻布鞋乘一，获得；精良的麻布裤乘一，获得；精良的麻布手套乘一，提升。你凑齐了眼甲巨蜥套装，获得主动技能眼铠。眼铠在周身形成一道厚重的岩石铠甲，可防御三星战力的全力一击，持续时间十秒，冷却四百秒。好家伙，都有套装技能了！秦霄看着自己再次飙升的战力，喜出望外。628。达到了两星的级别，再看提示，挑战任务只剩下不到三十分钟了。急忙拿出钥匙，随便选了一个方向，打开迷宫之门。秦霄被吸了进去。提示：你已经抵达目标地点，挑战任务开始。任务目标：击杀 BOSS 魔王谢灵一。任务奖励：一种乘一元素武器图纸乘一。提示：若 BOSS 为多人击杀，只有最后一击的选手可以获得以上奖励，其余选手则按照伤害量来分配其他物资。任务实现。二十四小时，这里是海边。来到新的迷宫，秦霄赫然发现自己居然在一片海滩上。不对，这里是一座岛屿。挑战任务的地点居然是一座孤零零的岛屿，周围全都是一望无际的大海。魔王蟹，看到蓝色提示，秦霄先是打开了交流区，调出本地频道，看向左上角，先看看这里有多少人。十二，他微微皱眉，居然有这么多人了，看来不能低估其他参加挑战的选手。第十二章，岛国选手。三泽一郎，挑战任务解锁的前提是完成了每日任务，但击杀掉一只两星战力的迷宫生物，并不是一件容易的事情。秦霄切换到了国家频道，左上角的数字已经变成了三，看来这一晚上过去，又一个同胞失去了生命。沉默片刻，他发送了一条消息：有没有人在挑战任务的海岛？无人回应。虽然这几个酱油选手未必能帮什么忙，但在眼下这种局面之中，寻找到一个可靠的伙伴还是十分有必要的。秦霄又等了一会儿。胡奎，海岛，海岛在哪里？你有没有见过我的小弟吗？秦霄无语，这黑道大哥怕是精神错乱了。任雪莹，秦霄哥哥，等等我，做完这些药剂，我就可以过去了。说话的是那个柔弱的护士妹妹。秦霄还以为她已经挂了，没想到还活着。她怎么还在做药剂？既然这样的话，那么死去的就是那个女主播了。好，我在海边的三棵椰子树下等你。谢谢，我很快的。秦霄往地上一坐。抬头看到椰子树上挂着好几个饱满疙瘩的椰子，椰汁也可以当水喝啊！他站起来，用力晃了晃树，一个也没掉下来。没办法，只好爬上去了。由于力量增强了不少，秦霄爬树也变得更快了。三两下来，到了树顶，获得椰子乘三，获得椰子乘二，收获五枚椰子。秦霄探出手，将最后一串椰子掰断，任由其坠落下去。他准备一边喝椰汁，一边等那个小护士。咚咚。椰子掉落在沙滩上，忽然一道身影从旁边的灌木丛中冲了出来，捡起地上的椰子就跑，速度快的一比。卧槽！秦霄大怒，居然有人敢抢自己的椰子！滑到一半，他就从树上跳了下去，朝那个小偷追去。抢走你椰子的是来自岛国的选手三泽一郎，业余忍者，战力250评级一颗星，觉醒的国运天赋为隐忍。隐忍地级国运天赋，完美的与环境融为一体。躲在暗处不被发现，同时敏捷属性提高，善于偷盗。奶奶个腿儿的，小鬼子，给我站住！看到这提示，秦霄气就不打一处来。三泽一郎心中惊疑不定，后面那个家伙是怎么知道自己的国别和身份的？刚才自己看他头顶显示出来的是一行红色的问号。三泽一郎不傻，知道这红字代表的是对方实力比自己强至少两倍，于是拿了那椰子，扭头就跑。他对自己的速度十分有信心。毕竟这是他觉醒的国运天赋。秦霄虽然跑得快，但面对拥有速度天赋能力的三泽一郎，还是稍逊一筹。眼看距离越拉越大，他从随身包裹中拿出一柄木矛，朝着前面就扔了过去。吃啦！木矛擦着三泽一郎的肋条飞了过去，吓出他一身冷汗。扭头一看，又是几根锋利木矛飞了过来。不行，不能在沙滩上跑了。这种广阔的环境，自己就是一个活靶子。三泽一郎转身冲进了树林中，但这里地势复杂，树木众多，反而不利于他的高速奔跑。
。不过他并不担心，窜进一处灌木丛中，开启了自己的天赋能力——隐忍，完美的与周围环境融为一体。对方那小子就算是把眼珠子瞪出来，也发现不了自己。秦霄冲进树林，眼前哪还有小鬼子的身影？连声音都听不到分毫。对方发动了天赋技能——隐忍，已经与灌木丛融为了一体。凭你的眼力，如果不展开地毯式搜索，永远别想找到他，往你右手边的下方看，他就藏在那里。秦霄双眼微眯，将手中的古矛收了起来。林间狭窄，并不适合使用这种长兵器。得到提醒，他已经知道那个三泽一郎藏在灌木丛里，悄悄摸过去，装作四处观望的样子，目光扫向灌木丛。很快，秦霄就发现了端倪。这三泽一郎的体表，既能像变色龙那样改变颜色，与环境融为一体，锁定了目标。他继续装作什么都没有发现的样子，缓缓靠近。三泽一郎十分紧张，因为这个红名选手距离自己已经不到三米了，还在靠近。好在对方似乎并不知道自己的具体位置，距离两米。三泽一郎直接屏住了呼吸。秦霄故意背过身去，嘴角浮起一抹弧度。今天老子要体验一次手撕鬼子的感觉。他忽然一个转身，又全猛地倒了出去。三泽一郎哪里想到自己居然被发现了，根本来不及反应。咚！哎呦！被秦霄一拳凿在了面门，仰面朝天，四仰八叉，右眼顿时青肿乌黑。我忍。三泽一郎忍着疼痛，满眼惊心的爬起来，凭借娇小的身子，直接钻进灌木丛里，夺路潜逃。马德还想跑？秦霄收了拳，抽身猛追。两人一追一逃，又跑出了小树林，回到了沙滩上。三泽一郎虽然受伤，但脚步却不慢。可秦霄再次扔出木矛。给他造成了不少擦伤，八嘎！这家伙到底搓了多少木矛？三泽一郎心脏都快跳出来了，眼看前面就是大海，无处可逃。他忽然看到了一个健壮的身影，那是米国爸爸的选手，视线中的身影，正是来自米国的挑战选手，健身教练西斯。秦霄也看到了这个家伙，停下了脚步。西斯健壮的身体肌肉结实，本身在力量上占据了绝对优势的他，还觉醒了铁人的国运天赋。站在你面前的是来自米国的挑战选手，战力508评级两颗星，觉醒的天赋能力为铁人。铁人 B 级国运天赋、力量、防御、敏捷、技巧全方位、综合素质的提升。好家伙，居然也是个两星战力的选手！爸爸，三泽一郎往西斯的身下一跪，抓着他的裤腿。爸爸，有人欺负我！秦霄和西斯皆是一愣，这家伙脸皮挺厚啊，见面就叫爸爸，你躲到我后面去。西斯瞥了三泽一郎一眼，看向秦霄：“你是大夏国的选手。”第十三章，米国选手，铁人教练。不错，秦霄说道：“你的狗偷了我的东西，让他物归原主，我可以既往不咎。”哈哈，西斯闻言狂笑：“小逼崽子，居然敢如此猖狂的跟我说话！老子的狗不但偷你东西，老子还要杀了你！”话音未落，西斯就冲了过来，抬起沙包大的拳头就朝秦霄凿去。秦霄面色微变。对方居然一言不合大打出手，还真是强盗成瘾。西斯的战斗力有508只比自己低了100左右。而且对方的身上没穿任何防具，只有一件健身背心和健身短裤，其本体的实力比秦霄要强出不少。不过秦霄可是穿着一身蓝装，麻布护腕上更是缝制了一块巨蜥眼甲，更何况还喝下了巨蜥的血液，提高了力量和防御。看看是你的拳头硬，还是我的眼甲硬？秦霄毫不退缩，右拳挥出。与西斯针锋相对，咚！一声闷响，双拳对撞在一起，又快速分开。西斯后退了一步，而秦霄则是后退了两步。显然，在力量上，他还是逊色对方不少。虽然西斯在这次对拳上占据了优势，但他此时并不好受，拳骨生疼。虽然他的防御也有提升，但面对带了眼甲护腕的秦霄，还是要吃亏的。两人重新开始对峙，而此时，直播间的评论区则是炸开了锅。小偷小摸的小鬼子，居然遇到了他的米粒尖爸爸，倒头就跪，真是狗性难改啊！七，无知的大夏人，你们懂个屁！这生存挑战游戏就是成王败寇，谁活到最后，谁才是赢家。脸面和骨气又算什么？能把不要脸和跪舔说的这么冠冕堂皇，这天下也就你们独一份了。大夏人，不要太猖狂。西斯可是有名的健身教练，还觉醒了超级铁人的国运天赋，力量无敌。你们那病夫选手一副弱鸡身材，据说还习惯性的被吓尿裤子，怎么可能是他的对手？哼，秦霄一点都不弱。刚才的对拳，他虽然退了两步，那是他还没准备好。可笑，西斯根本就没有认真好吧？
要是认真起来，一拳打飞那个尿裤病夫。哈哈，秦霄要是认真，一脚踹的你们的健身教练当场窜西拉裤，太可恶了！西斯，打爆那个小子，加油啊，秦霄！直播间里吵成一团，无数嘴炮对轰，好不热闹。然而秦霄却没有主动出手，在这个时候，他并不想跟西斯起什么冲突，并非是打不过，而是没有必要。毕竟挑战任务才是最重要的，在此之前就开打消耗体力。是极其不明智的行为，但是西斯看着秦霄，却是渐渐皱起了眉头。你，你是那个在交易区贩卖食物的小子？他居然认出了秦霄的身份。毕竟交易区可以点开个人信息，看到对方的照片。哈哈，老子今天运气不错，抓到一头肥羊。西斯狂笑，小崽子，交出你身上所有的物资，我可以给你一个痛快，否则我就敲断你身上所有的骨头。想要我的物资？秦霄冷哼一声，将锋利的骨矛拿在手里。跪下磕头，我可以施舍你一块烤肉，找死！西斯瞬间爆炸，朝着他就冲了过去。对方施展了左勾拳，朝右俯身躲闪；对方施展了下勾拳，快使用战术后仰；对方施展了横踢，用你的骨毛格挡；对方施展了直拳，你可以趁机击打他的腋下；对方下三路空门大开，快用撩阴脚！眼前一行行金字飘过，秦霄无比想吐槽，这踏马提示的都是些啥乱七八糟的。除了预判西斯的进攻精准无误，其他的直接被他忽略掉了。直播间上亿人都看着呢，自己怎么能用撩阴脚这种下三路的打法？他要的是正大光明的击败对手。砰！秦霄用骨矛挡开西斯的进攻，随后狠狠一脚将他踹翻在地，接着骨矛一横，就要朝他的胸口刺去。现在，立刻，马上，爬到树上去，否则你将死无葬身之地。眼前忽然飘过金光带红的刺眼提示。死无葬身之地，秦霄吓了一跳，急忙抬眼四处观望，周围什么也没有，快跑，不然就来不及了。提示的字体越来越大，并且还附带了震动的效果，显然不是在无地放矢。秦霄心中凛然，骨毛一收，扭头爬上一棵椰子树。好啊！被踹翻在地的西斯爆发出一声大吼，自己堂堂米粒间大帝国的健身教练，还觉醒了超强的铁人天赋，怎么能被一个大夏国的弱鸡打败？他爬起来，双臂一展，浑身上下铜光闪烁，竟是将铁人天赋激发到了极致。其防御堪称铜皮铁甲。小逼崽子别跑，那命来吧！西斯杀意上脑，双眼猩红。然而刚走了没几步，他旁边的沙滩忽然炸开，窜出来一个庞然大物。WTF！ 西斯吓了一跳，扭头看去，就见一只半人多高的巨型虾状怪物，正虎视眈眈地盯着自己。已经爬到树顶的秦霄目光微缩。这玩意儿看着有些眼熟啊，怎么跟皮皮虾有点像？青龙狂虾来自海洋的变异生物，号称水中平头哥，胸前的两具大杀器可以击碎一切。战力743评级两颗星。现在的你并不是他的对手。青龙狂虾，秦霄抿了抿嘴，这分明就是蓝星上的皮皮虾，被放大了几百倍的样子。皮皮虾，学名凤尾螳螂虾，极度好斗，并且昼夜不睡，精力旺盛，胸前两对弹簧铁拳。每次出击的速度跟子弹一样快，并且可以产生几十公斤的打击力量，堪称一切甲壳类动物的噩梦。但这些只是正常凤尾螳螂虾的数据，眼前这只大了百倍有余的青龙狂虾绝对要更厉害。单看它逼近四位数的战斗力，就知道这家伙有过之而无不及。金色文字的提醒，显然就是因为它吧？一只虾爬子也敢在老子面前造次？西斯战意上脑，无所畏惧，抬手便朝那青龙狂虾打去。咚！但见那青龙狂虾鳌拳猛地弹开，狠狠打在西斯的身上，西斯就像是只皮球一样被打飞了出去上百米之远。第十四章连续击杀，卧槽啊，那是什么怪物？巨大化的皮皮虾，这玩意儿不是用来吃的吗？味道鲜美，就是剥壳有点扎手，吃吃吃就知道吃。你们知道皮皮虾有多厉害吗？雀尾螳螂虾敢对比自己大十倍的生物动手，号称海中平头哥，哈哈，那个西斯被打飞了。真是干得漂亮！该死的大虾人，你们居然幸灾乐祸！别以为那个尿裤病夫爬到树上就万事大吉了，他早晚也得死。快看，岛国的三泽一郎再次发动了国运天赋，与环境融为了一体。天，这技能碉堡了！我根本看不到他在哪。我大东亚帝国的战士才是最强的。不用看了，根本没有悬念，活到最后的肯定是三泽一郎。可不是嘛？那巨型皮皮虾一拳下去，椰子树就断了。大夏国的尿裤病夫早晚也得被锤死，马德，直播间里这帮小鬼子和米粒间人实在是太脏眼了。
，一拳打飞了西斯之后，青龙狂虾把目光看向了站在树顶的秦霄身上。杀机必现，他的领地意识极强，这些人敢闯进自己的地盘，下场只有死。青龙狂虾发现了你，如果不想死，就拼命攻击他的头部和眼睛吧。这条提示告诉了自己对方的弱点，但秦霄却打算另辟蹊径。如今西斯被打飞，那种力道之下，恐怕是小命不保。他为自己的狂傲和愚蠢付出了惨重的代价，但是那个不要闭脸的小偷却不能让他堂而皇之的躲藏。秦霄转移目光，三泽一郎躲在下方，从左往右第三颗灌木丛中，确定了对方的位置。秦霄一根木矛就丢了出去，八嘎！三泽一郎气得破口大骂，不得不抽身闪躲，形迹暴露，嘎嘎！青龙狂虾顿时冲了过去，獒拳狠狠捶在了他的屁股上，啊！伴随着一声由近及远的惨叫，三泽一郎高高飞了出去，在空中划过一道抛物线，消失不见。趁着这个机会，秦霄双手各持一根骨矛，从树上一跃而下。青龙狂虾刚刚出拳，肌肉还在收缩蓄力的过程之中，感受到有人从天而降，他无法出击，只好下意识抽身闪躲。却不料，秦霄的火眼金睛已经预判了他的躲闪方向。当不当，正不正，青龙狂虾来到了两根骨矛的落点上。噗呲！两颗排球大小的眼睛当场被扎爆，浆液飞溅。嘎嗷！凄厉的惨叫声，趁他病，要他命！秦霄没有丝毫的犹豫，两根骨矛合二为一，朝青龙狂虾的脑袋狠狠一刺，再刺，三次，你给予了青龙狂虾致命一击，获得强者之魂成二，获得青龙狂虾肉成十二，获得坚固的虾壳成十，获得完美的虾螯成二，获得。狂怒全套图纸成，获得水元素符文成二。吃，秦霄抽出骨矛，看着眼前不断冒出来的蓝色提示，长出了一口气。本来他根本没有把握这么快杀死这只大虾，甚至都已经做好了施展严甲巨蜥套装的技能。好在三泽一郎帮自己当了肉盾，才抓住机会将青龙狂虾致盲，随后斩杀。当然，最关键的还是秦霄的国运技能火眼金睛那近乎完美的预判和提示。否则，整个过程绝对不会如此顺利。好东西不少呀！看着收入囊中的战利品，秦霄嘴角浮现出笑意。不过现在不是检查的时候，先去看看那个西斯和三泽一郎怎么样了。要是已经被打死，他们身上的物资可不能便宜了别人。顺着两人飞走的方向行进了两百多米，秦霄找到了西斯的，也不能算是尸体。虽然被打得皮开肉绽，身体爆裂，但西斯却是天子认可，本国选手，挑战者的灵魂。杀死迷宫内的其他挑战者可以获得。如果你能得到一具无魂且完好的肉体，可以通过魔法的力量制作出一个灵魂佣兵。灵魂佣兵可以从事简单的工作，例如采集资源、耕地种田、管理营地等。灵魂佣兵，居然还有这种操作！秦霄有些震惊，他没有想到，原来击杀其他挑战者的奖励会如此丰厚，真是一波肥啊！如果能拥有几个灵魂佣兵，自己就可以躺在营地里，然后坐等收获了，简直不要太安逸。就是制作起来比较麻烦，眼下只有一个灵魂，还缺少完整且无魂的躯体以及其他辅材，只能以后再说了。清点好战利品，秦霄继续搜寻，很快在一处灌木丛中发现了三泽一郎的尸体，惨不忍睹。他可没有西斯那样的防御力，被青龙狂虾打飞，下半身都烂成了血泥，早就凉透了。秦霄暗叹可惜，不但没有收获魂魄，也没有完整的躯体。上前一番搜寻，只获得了一些材料和食物。以及破损的随身营地，而且并没有获得三泽一郎的国运天赋。看来只有亲手杀死挑战者，才能获得他的天赋。简单收拾一番，秦霄又回到了之前的椰子树下。经过刚才的一番战斗，体力值已经下降到了警戒线，饥渴难耐。转了一圈，发现大夏国的那个护士还没有过来，于是他拿出烤鸟蛋，就着清凉可口的椰汁大快朵颐。此时，蓝星直播间中。所有人都看到了之前秦霄之前的所作所为，大夏国人欢呼雀跃，高潮一波接着一波。如果要是有打赏的功能，秦霄瞬间就能变成亿万富翁。哈哈，米粒坚人，小鬼子们看到了吧？我大夏国秦霄最牛逼，任你铁人再强悍，也挡不住我们秦霄的神机妙算。这叫计策，计策懂吗？你跟他们讲计策，他们听得懂吗？满脑子都是肌肉。啧啧，那小鬼子死的可真惨，这就是偷东西的下场。大夏国人，别高兴得太早，你们给我等着！血淋淋的事实摆在眼前。米国和岛国的网友们虽然暴怒，但自己国家的选手惨死秦霄之手
，他们除了撂狠话也说不了别的。趁着吃东西的功夫，秦霄打开功能面板，翻了翻直播间的聊天记录，不禁摇了摇头。除了在云端打嘴炮、挑起国家之间的矛盾，这个直播根本没有任何意义。也不知道那神秘势力在搞什么鬼，但其实也不难理解，神秘势力的目的是在人类当中养蛊，挑选出那个最强大的存在出来，然后为他们所用，完成一个任务。那么养蛊自然也包括。自相残杀了。翻着翻着，秦霄忽然收到了一条私信。他收到私信并不少，大部分来自大夏国，内容是为自己加油助威，还有来自其他国家的谩骂和诅咒。但这条私信署名为“大夏天子”，天子大人居然亲自给自己发消息了。急忙点开，秦霄，你表现的很不错，希望在接下来的探险和挑战中，你还能一如既往，争取坚持到最后。不用担心你在蓝星上的亲朋好友。我已经安排给他们最好的待遇和福利，大夏国的未来就看你了。看完私信，秦霄忽然感觉肩膀上沉甸甸的。如果是别人跟他说这样的话，大可置之不理。可从天子大人口中说出来，意义就不一样了，说明自己得到了官方的认可。曾几何时，身为芸芸众生中渺小的外卖送餐员，秦霄从来不觉得自己是什么救世主或者关键人物，但这一刻，他却变成了曾经自己心目中高高在上的存在。原本秦霄对自己并没有什么信心，但在见识了自己的国运天赋、火眼金睛的神奇之后，他觉得自己有些与众不同了。首先，这个能力的神奇之处在于可以解析万物，并且还有未卜先知和预测的能力。更何况，这可是 S S S 级的超级国运天赋。正琢磨着，一阵动静从身后转了过来。什么人？秦霄抄起鼓毛，转身喝问道：“啊！”任雪莹吓了一跳：“是我，我是大夏国的参赛选手。”我叫人雪莹，是名护士。原来是你，秦霄放下鼓毛，打量了对方一遍。这小护士看起来也就二十出头，比自己还要小一些，而且都到这挑战任务的海岛上了。她居然还穿着一身脏兮兮、破烂烂的护士服，真不知道是怎么活下来的。站在你面前的是大夏国的选手，名字叫人雪莹，职业实习护士，觉醒的国运天赋为 B 级能力。医圣，医圣，妙手回春，制作药剂材料减半。品级提升，给自己和他人使用时效果翻倍。任雪莹战力100评级一颗星。好家伙，这国运天赋简直就是辅助中的奶妈啊！要是有他在身边，打架没血了直接回，受伤了当场秒治，耗也能把对手耗死。就是这战力不忍直视，但想要发挥他的能力却并不容易。首先你得有疗伤药的配方啊，还得有足够的材料啊，否则就是巧妇难为无米之炊。过来坐吧。秦霄朝他照了照手。你我都是大夏国的选手，为了我们国家和人民，也是为了我们自己，必须通力合作才行。你说的对，任雪莹点了点头。我本来在医院，结果忽然就被传送到了这里，直到今天早上，我才意识到这不是一个梦。你是怎么活下来的？秦霄问道。看你的能力，应该不是偏向进攻或者防御的吧？嗨，可能是运气比较好吧。任雪莹说道。我进入的第一个迷宫是一片野生药田，我在一个木宝箱里面得到了一些药剂配方。然后利用采集到的药材制作出了致命的毒药，毒死了一匹丛林灰狼。然后就找到了钥匙。我去到的第二个迷宫是一片灌木丛。本来我正在快乐的采药，忽然收到了每日任务的提醒。听到这话，秦霄心中一动。你的每日任务是什么？第十六章：机操而已，强者气质。完成每日任务，才有机会进行接下来的挑战任务。如果所有选手的每日任务都是一样的话，秦霄可不觉得。任雪莹可以通过制作毒药来杀死一个二星实力评级的迷宫生物，毕竟毒药是需要时间来生效的，这个时间差就足以令他丧命。我的每日任务啊，任雪莹说道，就是制作出十份精良品质以上的药剂，种类不限。精良品质以上，秦霄一愣，随后了然。原来每个选手接到的每日任务都不一样，但是难度却相差无几。如果把秦霄和任雪莹的任务交换，两人谁也无法完成任务抵达这里，毕竟他很难做出精良药剂。双 V 组合开怪失败，三位数的伤害量已经非常可观了。要知道，刚才秦霄用骨毛戳青龙狂虾的头部要害时，伤害值暴击后也就才三百多，这家伙平 A 伤害就有一百多，说明是个强大的进攻型选手。秦霄扭头看去，就见一名金发碧眼的女子手持弓箭，正站在一棵树上，朝着青龙狂虾拉弓射击。你所关注的选手来自英国，名字叫艾玛，觉醒的国运天赋为神射手。神射手 A 级国运天赋，百步穿杨，百发百中。使用射击类武器时，命中率正 
，伤害增加 100% 艾玛，战力869评级两颗星。好家伙，居然又是一个 A 级的国运天赋，命中率正 100% 这基本上就是闭着眼睛就能命中目标的节奏啊！伤害增加 100% 果然凭 A 自带暴击，而且自己还在用骨矛，人家已经把弓箭做出来了，果然厉害。看着英国选手艾玛，秦霄心中怪痒痒的，好想把他杀了。然后把他的国运抢过来啊！咻，嘎嘎，艾玛射出致命一箭，狂吓哀嚎一声，当场去世。一群人凑过去瓜分战利品，躲在远处的草丛里，秦霄都能听到那些人对艾玛毫不掩饰的称赞和钦佩。毕竟谁都想跟在强者身边，不但活命的概率增加，还能在大佬屁股后面捡捡垃圾。杀死了青龙狂虾，杰森和艾玛居然当众搂抱着腰，剥了一个，居然还是一对情侣。秦霄挠了挠头。这大肉加输出的双 A 组合实在是不好对付。稍作整顿之后，杰森和艾玛携手，带着几人朝海滩远处走去。秦霄凝目注视，远处一群人来到了一块巨大岩石周围，开始四处摸索探寻。看来他们也只是找到了相关的线索，并没有发现魔王蟹到底在哪。秦霄沉吟：“啊！”就在这时，沙滩上传来一声惨叫，但见那块巨大的岩石忽然裂开。伸展出八条腿和两只吓人的鳌钳，其中一只鳌钳中还夹着一位选手。这倒霉蛋的头顶不断弹出“生命值五十，生命值六十”的提示。魔王蟹，该死，是魔王蟹！这家伙从哪冒出来的？他没从哪冒出来，那块巨石就是魔王蟹。什么？石头怎么可能变成螃蟹？啊！快跑！哦！魔王蟹发出怒吼，鳌钳一震，那倒霉蛋就被夹成了两半。身体伴着血雨洒落，选手们四散奔逃，别乱跑，保持队形。杰森大声咆哮，想重新整合力量，展开反攻，但下一秒他面色就变了。魔王蟹一张狰狞面孔朝向了他，两只重型机车大小鳌钳咔咔张合，上面还带着斑驳的血迹。库里施伊特，杰森吓得战意全无，喝骂一声，扭头就跑。没走几步，身后腥风来袭，魔王蟹探出了大钳子。当的一声打在杰森背上，直接给他捅飞了出去。杰森看到男友被捅，艾玛咬牙切齿，拉弓报射。但即便是有神射手国运天赋的加成，弓箭打在魔王蟹的甲壳上，也只能造成几十点的伤害。对于血量破万的他来说，如同刮痧。敖嘎，魔王蟹挥舞着两只大钳子，在人群中耀武扬威。挑战者们如鸟兽散，纷纷回到了之前的林地边缘。见人们都跑了，魔王蟹。这才收了钳子，夹起那两片残尸送进嘴里，吃得血沫飞溅。随后重新回到原地，腿脚收缩，便回成那一块巨石。好好险，差一点我就被他夹住了。怎么少了个人？好像是大棒国的选手，是个善用刀的整容医生。我亲眼看到他被魔王蟹用鳌钳夹成了两半。这魔王蟹太可怕了，仅凭咱们几个人怎么可能打得过？肯定有办法的。杰森揉着腰走过来，握着拳道。既然咱们能接下这个任务。就肯定有完成的办法，我们必须重新制定一套战术。艾玛，你去周围转转，看看有没有能联合起来的选手。其他人，跟我回去养伤，然后加强一下装备。伊米因两国选手为核心的第一次开怪以失败告终，不过他们收获了经验，也便宜了秦霄。就在刚才，火眼金睛已经完成了对魔王蟹的分析。魔王蟹称霸这座海岛的 BOSS 体型巨大，实力强悍，恐怖的存在。你现在冲过去就是给他送菜。战力 1,500 评级三颗星，技能鳌钳冲击、鳌钳切割、横扫、腿刺、必杀技元素泡泡，可释放大量蕴含水元素力量的泡泡，将挑战者包裹起来，令其无法移动。必杀技二，死亡切割，使用两个鳌钳进行攻击，被夹住者将被斩成三段。看到金色文字提示的这些内容，秦霄顿时有种副本开荒前看到详细攻略的感觉，而且如此详细的攻略。就算是网络游戏，也得死个七八回才能弄清楚，更别说在迷宫里，死了就是死了，没有再来一次的机会。杰森那帮人就算是死绝了，也不可能写出这么详细的攻略。秦霄哥哥，我好怕！任雪莹抓着秦霄的胳膊，小脸发白。那大螃蟹太厉害了，轻而易举就能把人夹断，我们怎么可能打得过他？仅凭咱们两个的话是打不过。秦霄看向旁边的灌木丛，微微一笑，得找几个队友才行。队友。任雪莹面露疑惑：“你在这里别动，等我回来。”秦霄转身来到了二十多米外的一处灌木丛，里面的朋友可以出来一见吗？灌木丛中毫无动静，然而拥有火眼金睛的秦霄
却是早就发现了里面藏着的三人。三位，我没有恶意，还请出来一见。眼看对方连自己的人数都揭穿，三道高大的身影缓缓从草里爬了出来。第十八章，组成小队，制定战术。站在你面前的是来自熊国的拉贝戈耶夫，在役士兵，战力八百五十九，评级两颗星，觉醒的国运天赋为野性呼唤。野性呼唤 S 级国运天赋，可变身野兽，实力全方位大幅度提升。好家伙！ S 级国运天赋，比那个英国的神射手还要厉害，居然还能变身野兽，难道是传说中的半兽人？站在拉贝戈耶夫旁边的是来自白熊国的选手谢尔盖，地下拳手，战力509评级两颗星，觉醒的国运天赋为力量震荡，力量震荡 B 级国运天赋，大幅度提高力量，并且在打击形成的瞬间造成高频震荡，可破开防御，形成真实伤害。站在谢尔盖旁边的是来自赛亚国的选手亚历山大，业余运动员。战力338评级一颗星，觉醒的国运天赋为极速，极速 C 级国运天赋，速度大幅增加，天下武功唯快不破。这三人是一个小队，其中以战力最强的拉贝戈耶夫为首，原来是大夏国的朋友。拉贝戈耶夫一开始还抱有些许谨慎和敌意，但看到秦霄后，热情的上前伸出了右手。毕竟大夏与熊国交好也是由来已久。我叫秦霄，秦霄走上前。跟拉贝戈耶夫握了握手，你是怎么发现我们的？拉贝戈耶夫问道。我可是军人出身，有十几年野战经验，我制作的伪装就算是近在咫尺也难以被发现。秦霄微微一笑，我觉醒的天赋能力与眼睛有关，所以能看到你们。原来如此，秦霄兄弟，你能发现我们，想必在附近停留了一阵子吧？老子看不惯米国那帮眼高于顶的家伙，要不然咱们组个队，搞死那个大螃蟹，完成挑战任务。正有此意。秦霄微微一笑。不过那魔王蟹实力强悍，米英两国召集了十人小队，战力不俗，却依旧吃亏败退。想要完成挑战任务，咱们必须制定一个作战方针，并且还需要改进一下装备。听到这话，拉贝戈耶夫三人看了看自己身上，连衣服都算不上，根本提供不了什么防御的破麻布，不好意思的挠了挠头。战斗民族都是一帮粗人，让他们来织布，的确是有些强人所难了。我虽然是军人出身，战斗经验丰富，但面对的都是恐怖分子，是人类。拉贝戈耶夫皱眉，那个什么魔王蟹，我真的不知道该怎么对付。别担心，我心里已经有计划了。”秦霄说道，“只要准备妥当，再给你们换一身行头，晚上睡个好觉。明天中午，我请你们吃蟹肉包。”哈哈，秦霄兄弟真是爽快啊！大夏国的朋友果然智谋过人，不愧是大国风范。秦霄兄弟真大方。三人哈哈一笑，跟着秦霄朝树林里走去，寻了一个空荡荡、开阔的地方。几人展开各自的随身营地，除了任雪莹。其他人的营地都已经进行了初步的修复，至少从外观上看，已经没有明显的破洞和缺口。妮妮能活下来，真是个奇迹啊！看着任雪莹破破烂烂的营地，秦霄也是开了眼。你难道没有遇见幽暗生物？幽暗生物，那是什么？任雪莹摇头，我没遇见过。好吧，秦霄无奈，这人和人的运气就是不一样。要是自己的营地破成这样，早就被幽暗生物给吞了。我帮你修了吧。他挥手送出几棵原木。反正这玩意儿自己库存里还挺多的，谢谢。任雪莹愈发觉得自己找对了人，以后就得跟在大佬身边，吃穿住都不用发愁。把大家伙召集起来后，秦霄看了看时间，恰好是中午一点整，直播已经结束。他再心大，也不能当着直播间那么多人的面，当众讲解自己的作战计划，万一被人泄露出去咋办？扫了几人一眼，秦霄微微一笑，公欲善其事，必先利其器。讲解计划之前，还是先把肚子填饱吧。说着，他拿出一些烤肉、一只烤鸟蛋，还有几枚椰子放在中间。看到这一幕，拉贝戈耶夫三人顿感意外：这位大夏国的兄弟居然愿意分享食物。要知道，收集水资源、稀有品质装备，用一些烤肉和椰子，换着三人为自己干牛马活。秦霄觉得再划算不过了。任雪莹想偷懒，但最终也被轰去干活。在迷宫里，可没有女士优待的说法，每个人都必须发挥出自己的价值才行。周围只剩秦霄自己一人，他打开制造面板，选中了符文凝水装置，按下了制造。白光闪过，获得符文凝水装置成一。符文凝水装置可以缓慢汲取水资源，保证你可不死，但也无法畅快喝水。看着眼前的符文凝水装置，秦霄目露好奇之色。这东西像是一个大号的煤油灯壶，通体材质略显粗糙。这是一个普通的符文凝水装置，加入五个单位的原木即可运转两个小时。加入普通魂魄，则可以连续运转24小时。在一般环境下，
，符文凝水装置的效率为100毫升每小时，在潮湿的环境下，效率为200毫升每小时；在干燥炎热的环境下，效率为50毫升每小时。初次制作后，解锁高品质配比，将于下一次制造生效。每小时100毫升，这个凝水量还真是可不死，不够喝啊！不过海岛应该算是潮湿的环境，凝水量在200毫升每小时， 10个小时就是两升，相当可观。秦霄毫不犹豫拿出一个普通魂魄添加进去，然后把符文凝水装置放在了营地的最高处。由于装置本身的储水量有限，只有500毫升，所以秦霄又制造出一个木桶。当水从装置中溢出来的时候，就会流进木桶里。这样一来，就基本解决了饮用水的问题。虽然食物的储量已经不多，只剩下一个烤鸟蛋了，但还有一些刚刚得到的青龙狂虾肉。这种食材所提供的能量绝对比鸟蛋还要高一个层次。烤熟了一些虾肉，秦霄没舍得吃。只是用鸟蛋充饥，准备等明天中午挑战 BOSS 的时候再食用，免得打到一半体力值下降影响状态。接下来，他需要为拉贝戈耶夫和谢尔盖制作一些装备。打开制造页面，秦霄忽然发现页面中不知什么时候已经解锁了后部防具套装。比起粗麻，后部中加入了更多的棉花，不但更贴身、更细腻，还能提供更强大的防御力。可惜现在他还没有采集到棉花，只能作罢。加入麻布乘六，青龙狂虾壳乘二。你有 96% 的概率制作出一件稀有品质的防具装备。稀有品质，秦霄心头一喜，那可是蓝装了呀！这还有什么可说？当然是制造了呀！获得稀有的麻布一乘一，白光闪过，秦霄的手中多了一件用青龙狂虾壳和麻布制作出来的衣服。比起自己身上这件，青龙狂虾的壳要更加坚固，麻布的用料更多更厚，针脚也更加细致紧固。穿上之后，战力值标 1,187。不愧是蓝色品质的装备啊！但秦霄知道，这件装备只有穿在拉贝戈耶夫的身上，才能发挥出最大的价值。随后，在金色文字的提示下，将剩下的几件装备制作出来，全部都是稀有品质。装备名称：上蓝色光芒闪耀。试穿之后，秦霄的战力直接高达 1,578 竟是比那魔王线还要高出一些，还解锁了青龙狂虾套装的额外加成，基础攻击力正 10% 基础防御力正 10%。但战力持平，并不意味着他能单挑 BOSS， 毕竟魔王蟹那一万的血量可不是盖的。收好蓝装，秦霄开始琢磨着给谢尔盖打造一副拳套出来，这样才能让他这个 DPS 伤害输出发挥出最大的威力。正好在杀死青龙狂虾的时候，爆出了一个拳套的图纸，拿出来直接学习。提示：以解锁狂怒拳套，狂怒拳套可以为双手提供良好的保护，对敌人造成巨大的伤害。制作材料。任意品质主材乘二，麻布乘六，铜矿乘二，任意元素符文乘二。看到制作材料，秦霄有些犹豫了。解锁的装备只有制作过一次，才能通过火眼金睛剖析出高品质的配方。但自己身上的资源也仅仅够打造一副狂怒拳套的。他并不想让谢尔盖用一副普通装备，万一攻击力不够，出现了倒替，后果就是团灭。只能等那三人回来，看看能不能凑齐材料再说了。一个多小时后。任雪莹第一个回来了，收获了34株亚麻。他表示自己已经累得不行，手脚发软，往树下一靠，居然秒睡过去了。这小体格子能在迷宫多活一天都是奇迹。两个小时后，天色渐暗，这期间有不少情绪亢奋的选手前去挑战魔王线，但都以失败而告终。米国选手杰森甚至召集了将近20人卷土重来，一番混乱之后，居然打出了团队配合，在磨掉了 BOSS 3,000 多血量后，由于自身受伤颇重。不得不退出了战斗。秦霄注意到，整个战斗的过程中，杰森都是自己给自己使用疗伤药，其他人也皆是如此。看来觉醒医疗方面天赋的选手寥寥无几。任雪莹虽然废柴，但她的能力却是个香饽饽，给别人使用药剂效果翻倍。如果可能的话，秦霄打算一直带着她在自己身边，就算是个累赘，关键时刻也能救命。傍晚时分，拉贝戈耶夫三人终于回来了。秦霄兄弟，这是我们采集到的资源。你看看够不够？三人呼啦一下，把堆成小山的物资放在了秦霄面前。获得原木乘七零，获得石块乘八零，获得亚麻乘九零，获得生肉乘十二，获得骨头乘六，获得兽皮乘四。看着眼前不断飘过的蓝色字体，秦霄嘴角挑起一抹弧度，自己的选择果然没错。花费一些食物和水换来这么多资源，简直不要太划算。当然，这种交易。只有他觉得划算，毕竟不是所有人都衣食无忧，辛苦你们了。秦霄收好物资，返回到了自己的营地之中。开炉。
烤肉，将生肉从中间切三刀，石板上涂抹少许油脂，再点火五分三十八秒后翻转烤制，三分二十七秒后再次翻转，你将得到一块精良品质的烤肉。才精良品质吗？秦霄抿了抿嘴，开始按照提示制作。烤肉的品质高低决定了其所能提供的饥饿值的大小，烤制的手法和步骤也是相当关键的。如果没熟或者烤糊了，不仅影响口感，吃了搞不好还要生病拉肚子。想要稀有品质的烤肉。至少也得有盐吧，盐。想到这，秦霄忽然站了起来，冲出了营地。拉贝戈耶夫、谢尔盖、亚历山大，他冲着三人喊道：“快拿着这些水桶去海边打几桶海水回来。”好嘞，军人出身，雷厉风行。拉贝戈耶夫也不问为什么，拿起水桶就朝海边跑去。没多久的功夫，三人就拎着六桶水回来了。谢了。秦霄将这些海水放在自己营地里，然后继续烤肉。烤好了四块精良品质的肉后。他又来到屋顶，检查了一下符文凝水装置的运转，就见装置本身的储水槽已经满了，旁边的水桶也已经接了一半的水量，差不多有两升。将这些水瓶均分成四瓶，连同精良品质的烤肉，一同分给了拉贝戈耶夫四人。大家今晚吃饱喝足，好好休息。明天早上咱们开始演练战术。”秦霄说道。“好嘞。”拉贝戈耶夫三人也不客气，收下食物和水，就回到了自己的营地。那个秦霄哥哥，任雪莹凑近过来。扭捏道：“我能不能去你的营地里过夜啊？”“我我怕黑。”第二十章，我们挨饿。大佬居然在炖肉汤！听到这话，秦霄扭头看了他一眼，露出一个清澈的笑容。“不行。”说完，扭头回到了自己的营地里面。江湖凶险，更何况是在这步步惊心的迷宫之中。虽然任雪莹是一个弱女子，还是自己本国的选手，但在这里，秦霄除了自己，谁都不相信。入夜。整个海岛一片漆黑，选手们都回到了自己的营地之中，没有人敢在夜晚出来。拉贝戈耶夫在吃完了烤肉后，灌了半瓶子水，升起火堆，倒头就睡。谢尔盖凝视着自己的双拳，眼中战意闪烁。亚历山大在给自己的双脚做着一种特殊的按摩。任雪莹将自己制作的药剂全部拿了出来，分门别类整理好。每个人都在为明天的战斗做着准备。除了秦霄，他的营地中冒出腾腾的蒸汽。因为此时的他正在里面烧水。之前在制作烤肉的时候，秦霄想到了盐。这种生活必备物资在迷宫中应该不容易找到。不过这里可是海岛，周围都是海水，海水里面不就有盐吗？赶在天黑之前，他让拉贝戈耶夫三人打了六桶海水，大约是180斤。按照海水的含盐量， 3 5之三至百分蒸馏这些海水，大约可以得到六七斤的盐，数量已经相当可观了。不仅如此。蒸馏海水还可以得到纯净水，就是秦霄没有相应的设备，效率很低。提取海盐的过程并不复杂，但相当熬人。秦霄困得眼皮直打架，后来他实在撑不住了，直接往烹饪架中加入了一个普通魂魄，使得其能自动运转八个小时。然后往床上一躺，盖上并不算舒服的麻布被子，秒睡过去。蓝星，几乎所有人都怀着同一种心情，意犹未尽，心痒难耐。那该死的直播，为什么只进行一个小时？我们都没有看到结局呢，选手们到底有没有杀死 BOSS 魔王线？普通人看直播纯粹是吃瓜凑热闹，但国家职能部门却是迅速成立了迷宫生存指导小组，通过对本国选手的处境和能力进行全方位的分析和应对，再通过直播期间将分析的结果通过私聊的方式发送给选手。所以，移动迷宫不仅仅是对各国选手的生存挑战，也是对一个国家运转效率的考验。翌日，天刚蒙蒙亮。拉贝戈耶夫就推开了营地门，开始绕着树林晨跑。谢尔盖往双拳缠上麻布条，对准一棵大树开始练拳。不久后，亚历山大也加入了晨跑的队伍。秦霄被外面的声音吵醒，推开门看了一眼，又回到了屋里。拉贝戈耶夫他们怕事还没弄明白，在迷宫里锻炼身体并不会增加自己的战力，只会白白消耗体力。秦霄来到烹饪架前，所有海水都已经被烧干，硕大的石碗里。留下了一层层白色的结晶体，获得海盐乘四零，每单位一百克，有盐了。秦霄用手指沾了一点，放入嘴里，又咸又涩，味道很差。毕竟这只是没有经过提纯的粗盐，但也比没有要好得多。他迫不及待得拿出一块生肉，按照金色文字的提示开始烤制，并在烤制的过程中均匀撒上盐粒，获得稀有的烤肉成衣，蓝色品质的烤肉，屋内肉香扑鼻。秦霄满怀期待地咬了一口，软嫩多汁。有了海盐的衬托
，口感直接提升了一个层次，比在蓝星上吃的牛排也不差了。品质高的食材可以提供更多的体力值。秦霄想了想，端着烹饪架来到了外面。早啊，秦霄兄弟！拉贝戈耶夫三人跑得满身热汗，赤着上身，健壮的肌肉上面毛发飘舞。先别跑了，我请你们喝肉汤。肉汤！听到这个，三人的眼睛都直了，顿时乖得像三只狗熊。老老实实坐在那里，秦霄制作了一个大号的石锅，然后往里面加入纯净水，切碎的青龙黄虾肉、生肉，还有少许盐，大火猛炖，没多久，浓香四溢，好香啊！睡懒觉的任雪莹也被这味道勾了出来。秦霄哥哥，你居然再炖肉汤？是啊，秦霄点了点头，坐下来一起吃吧。任雪莹想了想，嘿嘿一笑，回到自己的营地里，拿了一把植物，光有肉没有菜也不好吃啊，我给你们加点料。那是什么？喂喂喂，你可别乱加啊！万一有毒怎么办？拉贝戈耶夫三人吓了一跳，急忙上前制止。放心吧，他放的是一种药食同源的野菜。秦霄看过了金色字体，知道任雪莹手里拿着的是一种名叫鼠尾草的药材，味道鲜香，可以活血化瘀，治疗跌打肿痛。做荤菜的时候放一些，可以增加肉的味道和口感。哦，秦霄兄弟说没事，那就没事。你快放吧，别耽误我们吃肉。战斗民族都是肉食动物。对菜并不感兴趣，但秦霄却知道，肉汤只有放了菜味道才更加饱满，更何况营养要均衡。咕嘟咕嘟，一把鼠尾草加进去，肉汤的香气更浓了，方圆几公里外都能闻到。溪流秦霄兄弟，这肉汤好了吗？拉贝戈耶夫吸了吸口水，搓着手问道。其他两人的喉头也是疯狂耸动，看到秦霄只想笑。别急，肉汤要多炖一会儿，口感才更好。他说着，拿出一把粗陋的木勺。咬了一口汤，吸进嘴里，嗯，有点淡了。秦霄又拿出一些粗盐，撒了进去。拉贝戈耶夫几人都看傻了，他居然有盐，他哪来的盐？进入迷宫的这两天，不是吃面包，就是没味的烤肉，嘴里都淡出个鸟了。又过了一会儿，好了，秦霄拿出一些食碗，肉已经熟透了，开吃吧。哦，拉贝戈耶夫三人居然发出了野兽般的吼叫声，抄起食碗，直接下锅咬肉汤，嘶，好烫。好香，哈，这肉太鲜了！秦霄大兄弟真是好手艺，这肉汤绝了。青龙狂虾搭配着其他野兽的肉，再撒入一些调味的鼠尾草和海盐，如此原汁原味的肉汤，没有分毫的化学添加剂，不香才怪。好吃，真好吃！就连任雪莹也失去了矜持，甩开膀子猛吃。秦霄已经吃了一块烤肉，此时并不太饿，不慌不忙的盛满一碗肉汤，细品，肉质软烂，汤汁鲜香，味道上佳。真是应了那一句话，高端的食材往往只需要最简单的烹饪方式，就能释放出其中的美味。就在这时，营地周围的灌木丛中忽然发出窸窸窣窣的声音。秦霄扫了几眼，目光微寒，不少选手闻到了肉汤的香气，纷纷蜂拥而至，有人甚至已经露出了身影。我的天，他们居然在煮肉汤！该死，这味道太香了！吸溜口水，口水控制不住了。我还在啃干硬的面包，他们已经吃上肉汤了。难道这就是我跟大佬的差距吗？不行，我忍不住了，我也要吃肉汤，我也要吃。几名饥饿了一夜、失去理智的选手围到了秦霄等人的营地附近，打算抢夺他们的食物。奉劝你们不要再靠近了，秦霄冷声道：“分给我们一些肉汤，我们就离开。”没错，大家都是人类，理应互相帮助，食物更应该分享。别跟他们废话了，大家一起上吧，谁抢到了算谁的。一起上，抢肉吃。五名选手从灌木丛中翻出来。朝着炖肉的大石锅冲去，其他人也是蠢蠢欲动。拉贝戈耶夫，秦霄拿出昨晚刚刚打造出来的蓝色品质的狂虾套装，穿上这个，然后清理一下周围的苍蝇。好嘞，第二十一章，爱买就买，不买滚蛋。拉贝戈耶夫原本的战力就有八百多，两星的评级，穿上一身稀有品质的青龙狂虾套装，战力值标 1,256 在众人的眼中，名字瞬间闪红。哦。一声怒吼，拉贝戈耶夫瞬间兽化，变成一头三米多高的白色人熊。神奇的是，兽化后的他身上依旧穿着防具，看起来就像是一头穿着麻布衣的白熊。尤其是那熊头上的麻布帽，看起来无比滑稽。秦霄一个没忍住，直接笑出了声。穿着蓝色品质的防具套装，变身成人熊后的拉贝戈耶夫，虽然看起来有些可笑，但实力却是一等一的强。探出脸盆大的爪子，直接将入侵者拍飞。一找一个，莫人能在他的进攻下坚持两个回合。法克，这这是什么怪物？
，居然能从人变成白熊，莫非是熊国的选手？肯定是，你看他们一身的长毛。别别过来，快跑！啊！一时间，惨叫与惊呼共鸣，人影与灵鸟齐飞。前后不出五分钟，所有过来打算抢肉吃的选手，全都被拉贝戈耶夫拍飞了出去。那些蠢蠢欲动的纷纷停下脚步，不敢再靠近一米。刚才只是一个警告。拉贝戈耶夫怒吼道：“要是还有人敢过来抢我们的食物，就别怪我心狠手辣了。”现在的他战力破千，在一众选手的眼里是个鲜艳的红名，跟魔王谢是一个级别的存在。谁还敢上前找死？听到这话，众人面色讪讪，有不少跟熊国关系紧张的国别选手已经悄然而逃了，但仍有人停留在周围，显然是对那锅肉汤不死心。这位熊国朋友，人群之中，米国选手杰森走了出来。你想干啥？拉贝戈耶夫进食被打断，此时心情极度不爽。我可以用物资来交换你的肉汤，杰森说道。这样可以吗？这你得问秦霄兄弟。拉贝戈耶夫自然不能反客为主，肉汤是他做的，跟不跟你交换，给他说了算。秦霄，杰森顺着他指的方向看去，微微皱眉，大夏国的选手。他居然能做出味道这么好的肉汤，那么秦霄，你可否愿意交换肉汤？当然了，秦霄笑道：“任意两枚元素符文可以交换一碗肉汤，我可以保证每碗汤中的肉不少于五块，量大优惠，童叟无欺。”两枚元素符文才换一碗肉汤，这还叫量大优惠？杰森皱眉，明明是黑心奸商。黑心奸商？秦霄冷哼一声：“肉汤可以救命，符文不能。符文人人都有，可肉汤只有我这里有。”爱买不买，不买滚蛋！你，杰森面色一变，还没继续说什么，就被后面蜂拥而至的人群给挤到了一边。给我来一碗，我也要，我也要，我要一碗肉多的，只有一枚符文，半碗汤行不行？现实情况恰好与杰森所说的相反，人们纷纷争相用符文购买肉汤。毕竟对于这些挣扎在温饱线上的选手，一碗肉汤真的能救命。这可是既能解渴，还能填饱肚子的优质食材，更何况能来到这里的。都是做完了每日任务的，身上至少有一枚元素符文，符文拿着屁用没有，还不如换口吃的。都排好队，不要急。秦霄在旁边又架起了一口大石锅，加水、切碎的生肉、粗盐粒，还有调味增鲜的鼠尾草。幸亏昨晚符文凝水装置储备了大量的纯净水，除了里面没有青龙狂虾肉，这锅肉汤跟他自己吃的一模一样。做生意要讲究诚信，要让人家觉得买到了实惠和划算，否则既败坏了自己口碑。还影响国家的声誉。一群恶人看着秦霄大火煮肉汤，那咽口水的声音此起彼伏。十几分钟后，好了，秦霄拿着大木勺敲了敲石锅，开饭了。两枚任意符文换一碗肉汤，自备碗筷，插队的、捣乱的永久剥夺交易资格。呃，人们急忙排好队，拿出盛放食物的器物，老老实实走到近前，递交了符文后，换来两大勺肉汤，汤色清亮，飘着五块肉，还有一些菜叶子。换到食物后，恶人们迫不及待的狼吞虎咽。挖草，这也太好吃了吧！这居然有咸味，肉汤里面放了盐，呜、哦，太香了，太好吃了！肉块炖的软烂，这菜叶也很好吃，这交易太划算了！秦霄兄弟，真是我们的救星啊！在饥渴交迫的折磨下，一碗肉汤下肚，整个人都舒坦了。虽然量不能管饱，但也能填一半多的肚子。不少人吃完后意犹未尽，但看着自己空空如也的仓库。又看了一眼站在那里、名字鲜红、凶神恶煞的人熊，只好叹了口气，转身离开。看到这一幕，杰森等人的肚子里发出雷鸣般的响声。昨天他们组团打 BOSS， 消耗严重，今早起来一个个的体力值都逼近了红线。亲爱的，艾玛抿了抿嘴，我也想喝肉汤。好，我买给你。杰森拿出两枚符文，走上前，我也来一碗。行，秦霄往石锅里一瞅，哎呀，就剩三块肉了，要不多给你一点汤。或者再给你加点菜，实在不行，你给一个符文也可以。杰森的脸色就像是吃了死苍蝇一样难受。他不缺符文，缺的是食物和水啊。可谁叫自己来晚了呢？算了，你多剩点汤，多放点菜吧。交换之后，杰森捧着两大碗飘着鼠尾草叶子的汤水走了回去。虽然少了两块肉，但能喝个水饱也是难能可贵。还有肉汤吗？几名选手走过来问道。不好意思，卖完了。秦霄摊了摊手，都怪你。来晚了吧？我用三十个原木换你这口大石锅行不行？我们几个回去填点汤底。生意做到最后，秦霄连石锅都卖出去了，收获各元素符文三十三枚，一些资源若干，可谓是血赚。毕竟肉汤他可以再做。
，而符文却是稀缺之物。换到肉汤的选手吃饱喝足，纷纷散去；没有换到的，也不敢招惹那人熊，不甘的攥了攥拳后，也离开了这里。拉贝戈耶夫等人这才继续喝汤吃肉，一个个吃得脑满肠肥。秦霄在营地中制作了一个巨大的木质水桶，容量足有几百升之多。随后，让拉贝戈耶夫三人挨个挑水，将水桶填满。这样，即便是离开了这座海岛。也能通过蒸馏海水的方式获得粗盐。而在三人打水的这段时间里，秦霄利用两个青龙狂虾的熬钳，制作出了蓝色品质的狂怒拳套。稀有的狂怒拳套，蓝色品质，大幅提升拳击的威力和伤害，并且可以完美的保护使用者双手。被动属性，伤害加五零，佩戴者力量正百分之十，主动技能狂怒，狂怒，伤害正百分之十，攻击速度正百分之十，持续十五秒，冷却时间五百秒。看到这主动技能。秦霄直呼碉堡了，这可是一个超级爆发的技能啊！带上刚刚打造出来的狂怒拳套，秦霄有一种拳下无敌的感觉。瞄准一棵大树，猛挥一拳，咔嚓！直径三十多厘米的树居然被拦腰打爆，获得原木成三，这威力强无敌啊！秦霄心中一喜，居然还能以这种方式来采集资源。他只是个拳击外行，只知道往前出拳都能造成这样可观的破坏力。要是让专业拳手谢尔盖使用的话，怕不是能一拳打爆那魔王蟹。第二十二章，看破不说破。上午十点左右，秦霄为队伍中其他成员打造了一身绿色品质的麻布防具套装。拉贝戈耶夫一身蓝装，青龙狂虾壳制成的护甲，在阳光的照耀下熠熠生辉。谢尔盖双手戴着两只巨大的熬钳拳套，看起来就像生猛海鲜一样。亚历山大穿上了一双精致的麻布鞋，肩膀上扛着一捆绳子。任雪莹腰间挂满了麻布袋子。里面是他准备好的各类药剂。作为队长的秦霄，则是手持一根闪烁着寒光的长矛，站在一块巨石上，跟几名队员讲述着作战计划。拉贝，你作为主 T， 一定要保证魔王蟹的目标在自己身上，控制好仇恨。魔王蟹的单体攻击技能只有两个：熬钳冲击和熬钳切割。你能躲就躲，躲不掉的就硬扛，别担心受伤。雪莹会及时治疗。知道了。拉贝戈耶夫撞了撞拳，表示自己很 OK。谢尔盖。秦霄目光转移，我会告诉你魔王蟹的弱点在哪里，然后你的任务就是疯狂输出，确保狂怒技能一直处于冷却状态。没问题。谢尔盖舔了舔嘴唇，杀机毕露。任雪莹，你要注意自己的走位，最好保持在魔王蟹的背后。需要给拉贝或者谢尔盖治疗的时候，要先确保自己的安全，知道吗？知道了。任雪莹点了点头。魔王蟹的范围攻击也是只有两个。秦霄继续说道。当我下令散开的时候，所有人都不许贪输出，马上远离 BOSS。都听明白了吗？明白了，没问题，很好。秦霄点了点头，出发吧。一行人来到西南部的海滩，却发现魔王蟹没有像昨天那样缩成一块石头，而是张牙舞爪的在海滩上横行霸道。周围的沙滩上有许多漩涡状的坑洞，不时有虾须从里面冒出，那是青龙狂虾的洞穴。秦霄说着，目光凝视魔王蟹，这只大螃蟹。正在进食，处于亢奋状态，攻击力正 10% 攻击范围正 100% 现在过去并不明智。亢奋状态，秦霄微微皱眉。不远处，魔王蟹来到沙滩上的一处坑洞跟前，熬钳往洞里狠狠一戳，就把一只青龙狂虾给夹了出来。青龙狂虾疯狂抗击，但它的熬拳打在魔王蟹身上，根本无法造成任何伤害。咔嚓，青龙狂虾的脑袋被那巨大的钳子一夹两半，当场暴毙。魔王蟹开始享用虾肉，咱们先等等吧。秦霄往灌木丛中一坐，现在魔王蟹正在进食，脾气暴躁，等他吃饱喝足后再动手。拉贝戈耶夫三人点点头，靠在树下养精蓄锐。这一等就是一个多小时，期间有选手组成的队伍来到沙滩，引走青龙狂虾，组团击杀。大家都知道魔王蟹不可力敌，索性就捡些小鱼小虾的，也算是有所收获。十一点多的时候，杰森带领着他的队伍。从另一边的树林中走了出来，秦霄抬眼看去，发现他们的人比昨天更多了，而且装备也有所强化。不少人穿着的麻布衣中，青龙狂虾可熠熠生辉。那神射手艾玛身后背着的也换成了绿色品质的弓箭，显然也是来挑战魔王蟹的。杰森也同样发现了秦霄一行人，他直接走了过来：“你们也是打算击杀 BOSS 魔王蟹的吗？”“没错。”秦霄点头。“有什么问题吗？”“恕我直言。”杰森说道。魔王蟹比你们想象的要厉害得多，仅凭你们几人根本不可能击杀。如果不想死的话，还是站在一旁看我们的表演吧。听到这话
，秦霄直接乐了，他也懒得跟杰森解释，直接摆了摆手：“你们想杀就杀，我还要再歇一会儿。”杰森轻哼一声，转身离去。待会儿我们在击杀魔王蟹的时候，如果你们敢浑水摸鱼、捣乱或者抢人头的话，他目光一寒，摸了摸腰间的青铜刀，别怪我下手无情。秦霄微微一笑，希望你们能够成功。除了他，谁也不知道。杰森率队在这个时候挑战魔王蟹，是根本不可能成功的。且不说此时的魔王蟹攻击力增加，攻击范围还扩大了一倍，这意味着就算是打不过，也很难全身而退。不过刚才这家伙威胁自己，表现得很不友好。秦霄才不会告诉他真实情况，看破不说破。杰森回去之后，跟队友们讲了些什么。随后他穿上麻布护甲，手持青铜刀，率先朝着魔王蟹冲了过去。正式开怪，说实话，单就杰森这份不怕死的勇气。秦霄还是相当佩服的，反正等着也是等着，看他们花式作死也算是打发时间。有了昨天的经验和教训，杰森小队安排了五人当做拉仇恨和抗伤害的坦克。除了他的钢筋铁骨，还有一个人可以让自己全身上下石化，变得坚硬。其余三人的天赋稍显薄弱，恐怕是被杰森赶鸭子上架，硬着头皮过来当替。其余众人在开怪后，纷纷跑到魔王蟹的后面，抡起手里的武器猛打。至于伤害量吗？比起昨天有所改善，提高了一倍，从十变成了二十。唯一的三位数，还是那个神射手艾玛打出来的。秦霄在灌木中凝目注视，忽然，魔王蟹的周围出现了一道半径五米的红圈，警告：魔王蟹即将施展范围技能，横扫，请注意躲避。秦霄眉梢一挑，这跟 roguelike 游戏的提示十分神似啊！但杰森等人却是看不见这道红圈，仍旧围着 boss 门槛，咔咔。就见那魔王蟹伸展双前，原地转了整整一圈，噗噗噗，离得近的选手纷纷被扫了出去，翻滚落地，血量直接少了一半，纷纷惊惧交加。别怕，坚持住！杰森及时为大家加油鼓气。血量过半的选手不敢再上前，纷纷退回去使用为数不多的疗伤药。血量还有一半多的，只好硬着头皮继续冲上前进攻。开怪十几分钟，魔王蟹已经被他们刮痧刮掉了两千多血。其中一半都是神射手艾玛贡献的。提示：全球直播还有五分钟开启，请各位选手做好准备。两行蓝字飘过，直播啊！秦霄抿了抿嘴，看来待会儿自己杀 BOSS 魔王蟹的画面就要被上百亿人观看了。与此同时，蓝星，所有人都已经放下手头的工作，或是围坐在电视面前，或是拿着手机等待画面中倒计时的结束。昨天匆匆一小时，谁也没看过瘾。尤其是那个 boss 魔王蟹，到底最终花落谁家？哎，你们说现在选手们都怎么样了？谁能杀死最终 boss 魔王蟹？那还用说吗？肯定是我们米国了。昨天直播结束的时候，米国已经召集了将近十名队员，其中还有来自英国的超级神射手艾玛。肯定是米国队长杰森杀死了魔王蟹。七，人多有啥用？我看好熊国选手拉贝戈耶夫，他的天赋可是 S 级的，野性呼唤可以变身人熊，无人能挡。变身牲口有什么可得意的？卧槽，哪个傻逼敢挑战我们战斗民族的威严，出来受死！虽然米国爸爸的选手实力很强，但 BOSS 魔王蟹最终肯定是被我们大韩民国的选手杀死的。对对对，我们大韩民国的选手可是资深的整容医师，一刀在手，天下我有。噗，正在吃饭的我直接笑喷了。楼上的棒子是来搞笑的吗？大夏国的选手呢？谁知道怎么样了？大夏国是那个被吓尿裤子的年轻人吗？辟谣辟谣！秦霄不是被吓尿了裤子，只是在被传送过去之前，不小心被水龙头溅了一身。呵呵，谁知道那是水还是尿呢？这小子绝对还活着。他膀胱不小，觉醒的天赋说不定是尿遁呢。别废话了，直播开始了。第二十三章，再次失败，秦霄动手。好家伙，这是杰森的小队在打 BOSS 吗？嘿，这直播开始的可真是时候。哈哈。米国队长杰森的队伍又壮大了，这将近二十人了吧？我们英国的神射手艾玛也在其中。那个大螃蟹已经被打掉了三分之一的血，杰森马上就要取得胜利了。我们熊国的选手呢？蹲在草丛里看热闹。快看，那个在魔王蟹后面用刀砍得最凶的，就是我们大韩国的选手。他绝对是击杀 BOSS 的功臣，是吗？我怎么看他的伤害量只有五？真的只有五？战五渣！哈哈哈！别看他现在打的少。一会儿爆发起来，绝对闪瞎你们的眼。我们岛国的忍者伤害量可是足足有15呢！哈哈
，十五的伤害量，那就是三个战五渣呗。秦霄大佬呢，也躲在草丛里看热闹。哈哈，你们大夏国和熊国一个德行，就知道躲起来看热闹，真是有够猥琐。这谁家脱缸的野狗，拉出去剁了？带节奏者脱发、便秘、腹泻、失眠一辈子，内分泌失调。草这么恶毒！直播方一开始，聊天区就炸了。米国选手杰森当仁不让，成为了议论的核心。也被寄予了厚望。阿贝，别抠鼻屎了，正直播呢，注意点形象。秦霄提醒道：“直播，我差点忘了。”拉贝戈耶夫把手往树干上一抹，表情顿时严肃了起来。“秦霄兄弟，你可有把握杀死那 BOSS 魔王谢？”谢尔盖问道。“我不想再让同胞和亲朋家人们失望。”“放心吧。”秦霄笑了笑，“百分之百不敢说，但八成还是有的。前提是你们必须要听我的指挥，像军人一样另行禁止。”“没问题。”拉贝戈耶夫说道：“我本身就是个军人，服从命令是我的天职。我也一样。”谢尔盖和亚历山大同样表态。就在这时，金色提示再次浮现在秦霄眼前：“警告，魔王蟹即将施展必杀技——元素泡泡，所有人尽快远离！这么快就要施展必杀技了？”秦霄扭头看过去，就见魔王蟹的血量已经被磨到了 60% 但杰森小队也付出了相应的代价。主替死了俩。倒在地上，血肉模糊。至于那些输出，更是歪瓜裂枣，一个个残血。这轮必杀季后，也不知道还能剩下几个。由于杰森之前的出言不逊，秦霄才不会好心去提醒他们。呼！就见魔王蟹忽然开始猛地吸气，咕嘟咕嘟，一个个巨大的元素泡泡从他的嘴里冒了出来，笼罩周围方圆十米的范围。这这是什么？不就是一些泡泡吗？有什么可怕的？别大惊小怪。这不是普通的泡泡，嗯，救命！我出不去了，呵，救！我喘不上气，救命啊！快救人！这泡泡能把人封闭起来，窒息而亡。该死，明明是泡泡，为何我却砍不破？啊！你瞎呀、啊？别砍里面的人啊！元素泡泡之所以能被称之为必杀技，就是因为它本身不弱的韧性和可以将目标包裹起来、窒息而亡的特征。应对方法其实也很简单，只要用尖锐的武器用力将其戳破就可以了。但这些选手大部分用的都是刀剑，很少有用矛的。加上泡泡越来越多，慌乱之间谁还顾得上别人？纷纷抱头逃窜，整个队伍顿时乱成一团。So， 就在这时，一根利剑由远及近，啵的一声将泡泡瞬间刺破，里面的选手脱困而出，像上岸的鱼，大口大口的喘着气。大家都别慌，神射手艾玛冲进了战场，我的剑矢可以穿破泡泡。太好了，有救了！艾玛女神真是又美又飒，厉害啊！快，这边还有一些人被困住了。艾玛的加入倒是解救了不少被困住的选手，但泡泡实在太多，他在射爆了几个之后，剑矢不够用了，只能一边收集剑矢，一边继续拉弓，效率瞬间慢了下来。与此同时，那些泡泡里面忽然开始涌现出大量的海水，本来就快要窒息的选手顿时雪上加霜，纷纷呛了水。艾玛根本就来不及救，几分钟的功夫。就憋死好几个人，杰森，艾玛冲上前去，大声说道：“死太多人了，这样下去根本打不赢的，快撤退吧！”该死！杰森扫了一眼周围，目眦欲裂，地上躺着七八具残尸，泡泡里面还裹着好几人，来不及救。而魔王蟹的血量连一半都没有打下去，撤退！杰森知道，再拖下去就是死路一条，高呼一声，扭头就跑。他这一跑，其他人顿时如鸟兽散。本以为跑到百米之外就可以安全了，但杰森哪里晓得，处于亢奋状态下的魔王蟹不仅攻击力变高，攻击范围也大了一倍。因为这个信息差，导致逃命的选手中再次有几人惨死当场，就连杰森也被魔王蟹一钳子捅在了屁股上，鲜血直流，直到离开了200米的范围，魔王蟹才放弃了追杀。再回头看战场，简直是一地鸡毛。杰森小队活下来的选手连半数都没有，可恶啊！他紧握着双拳，捂着屁股，满眼不甘。明明都已经打到一半了。直播间中，同样目睹了这场战斗的观众们也罕见的沉默了下来，因为实在是太惨烈了。那些残尸可都是没有打马赛克的，场面血腥，不少人看得泪流满面，更有甚者当场就呕吐了出来。毕竟这是人类与怪物之间的战斗，就算是看不惯米国的人们，此时也不免有一种兔死狐悲的感觉。所有选手都脱离了战场后。魔王蟹挥舞着大钳子，捡起地上的残尸送入嘴里，吃得血沫飞溅，令人不忍直视。吃了一会儿，
，也许是吃饱了。魔王蟹找了个阳光灿烂的地方，往那一卧，钳子和腿全部收缩了回去，如同一块巨石。目标吃饱喝足，亢奋状态已经解除，可以动手了。喝呀！秦霄从灌木丛中站了起来，伸了个懒腰。兄弟们，起来干活啦！乌拉，乌拉。拉贝、戈耶夫三人喊着口号就冲了出来。快看，大夏国的选手，还有熊国的选手，他们这是要尝试挑战了吗？没用的，杰森小队二十多人都打不赢，他们才五个人，怎么可能杀得了 BOSS？ 太不自量力了吧！这么点人也敢上去，不是找死吗？咦，是那个大夏国的尿遁选手？你们说他会不会被吓尿啊？楼上的野狗怎么又跑出来了？以我对秦霄大佬的了解，他不会去做自寻死路的选择。既然决定挑战，那必然是心中有数吧。希望如此。七，我大韩国都打不死的 BOSS， 这世界上就没人能杀的了。这肯定又是一边倒的屠杀。我觉得他们应该全部联合起来，这样胜率才能更高一些。直播间中的气氛十分沉闷。八成的观众认为秦霄根本打不赢 BOSS， 现在却无异于找死。毕竟杰森的前车之鉴就摆在那里。但也有铁粉发出了加油、必胜的鼓励。叮咚叮咚叮咚。走到一半的秦霄疯狂收到各种私信，打开瞟了几眼，全都是劝他不要去找死，不要自寻死路的，简直神烦。索性直接把提示给关了。杰森，秦霄走上前说道：“我看战场里还有不少散落的资源，所以想问你还要不要？你不要的话，我就去捡了。到时候你可别说那都是你的。”第二十四章，当众捡尸，震惊全场。资源，杰森扫了几眼。战场里的确是有不少散落在地上的物品，有原木、石块，还有各种杂物，甚至还有破损的随身营地，全都是那些牺牲的选手们所留。随你，杰森此时心头火气正大，哪还有心思去捡资源？更何况，那些资源可都是属于魔王蟹的攻击范围。这个大夏国的小子想捡漏，只怕是没有那个命。想到这，杰森的脸色浮现出一抹冷笑。这可是你自己找死的。怪不得别人，嘿，这里有个破损的随身营地，哈哈，捡到原木一大捆，好家伙，这谁掉的铜矿啊？便宜我了！咦，居然有食物，赚了赚了！秦霄在战场中捡捡捡，不时有惊呼声发出，然而那魔王蟹却像是死了一样，根本就不搭理他。怎么回事？杰森皱起了眉头，为什么魔王蟹没有攻击他？啥情况？杰森百思不得其解。注意。你发现了一具完好的挑战者尸体，如果将其收集起来，使用挑战者之魂激活，可以获得一个灵魂佣兵。灵魂佣兵，秦霄目光一凝。灵魂佣兵没有自主思考的能力，会忠实的执行主人所下达的命令。激活之后，每一个普通魂魄可以让灵魂佣兵运转八个小时。你可以让灵魂佣兵去做采集物资的工作。由于不是正常的生命体，灵魂佣兵不会受到野兽和怪物的主动攻击，是闯荡迷宫、保肝护肝的上佳选择。咦？这个好啊！秦霄眼前一亮，倒不是说什么保肝护肝，而是让佣兵去采集资源，就不用消耗自己的体力值了，能省下不少食物。好东西，好东西！获得挑战者尸体成衣，获得挑战者尸体成衣。大夏国的选手在捡尸体，嘶，这是什么奇怪的癖好？妈呀，看得我浑身起鸡皮疙瘩！太可怕了，这家伙绝对有炼尸癖。膀胱巨大，习惯尿裤，还有炼尸癖。大夏国的选手也太可怕了吧！你们别瞎说，说不定秦霄大佬是准备让那些牺牲的选手们入土为安呢。嗯，这样说也有道理。秦霄一共捡了五具完好的挑战者尸体，其他物资若干，也算是小肥了一波。随后，率队来到了距离魔王蟹不到百米的位置。拉贝，准备好了吗？哦！拉贝戈耶夫咆哮一声，变成人熊，战力飙升。上吧，注意拉好仇恨。秦霄指挥道：“其他人。”等拉贝的仇恨稳定了再上，咔咔咔！感受到了入侵者，魔王蟹伸展开来，一副怒气冲冲的样子。由于之前杰森等人脱离了战斗，他现在的血量又回到了百分之一百。好啊！拉贝戈耶夫冲上去就是一爪子，拍在魔王蟹的头顶，发出沉闷声响。秦霄的视线中，那人熊的头顶显示出一行鲜红色的小字：百分之一百。这意味着此时拉贝戈耶夫是满仇恨值。好了，一起上吧。一声令下，其余队员全部冲了过去。亚历山大开始往魔王蟹的腿上缠绕麻绳，好限制他的移动。谢尔盖则是绕后对准了那坚硬的甲壳，疯狂出拳。任雪莹并未出手
，而是时刻关注几人的情况，一旦出现伤势，及时施救。至于秦霄，则是在用火眼金睛细致观察，时刻掌控局势。别看他不参与输出，但实际却是整个团队的核心。哼，我还以为这帮人有什么独门绝技呢，现在看来不过如此。远处灌木丛中，杰森不屑的轻哼道：“他们的输出太低了。”艾玛摇了摇头。一旦 MT 的伤势过重，整个团队就会瞬间崩溃，而且还有人什么也不干，站着划水。我预计他们根本坚持不了五分钟。不仅是杰森等人这样认为，直播间的观众们也同样不看好秦霄的作战方阵。那个女的怎么一直站着？难道不应该进攻吗？还有那个跑得飞快的家伙，往魔王谢身上缠麻绳，这是什么神操作？大夏国的那个小子，他也在愣神啊！嘿嘿，说不定下一秒就尿裤子了呢。就这队伍。要是能打败 BOSS， 我直播吃键盘。楼上的我已经截图了，已截图加一，已截图加二。谢尔盖，发动技能，朝这里打。一直无动于衷的秦霄忽然冲上前，用骨毛在魔王蟹的背甲上画了一个叉叉，那里是金色文字所提示的弱点所在。好嘞，谢尔盖发动技能，一双拳套闪烁红光，在狂怒的加持下，全影闪烁，如怒浪狂涛般，精准的打击在了那个叉叉的位置上。不但力量增加，攻击速度还快了许多。咔嚓！魔王蟹的硬壳无法承受这种精准打击，仅坚持了三五秒就出现了裂痕。谢尔盖仍旧疯狂出拳，打得浆液飞溅。嗷、哦、嗷、哦！魔王蟹发出阵阵嚎叫，头顶上的蓝色伤害提示也从两位数变成了三位数。咦，那家伙的伤害量怎么忽然变得这么高？ 598我没有看错吧？之前艾玛女神的伤害也才一两百而已啊！会不会搞错了？卧槽， 8 4 7这是暴击了吗？太牛逼了！围观的选手们发出阵阵惊呼之声。谢尔盖所打出的每一次伤害量，都是他们这辈子都无法企及的存在。直播间中，聊天频道更是瞬间爆炸，质疑者纷纷沉默。大夏国观众兴奋的嗷嗷叫。队长秦霄没有收到任何外界的干扰，他在时刻关注谢尔盖头顶不断飙升的仇恨值。当红色小数字达到了 45% 的时候，谢尔盖停止进攻，一声令下，谢尔盖就像是按下了开关的机器，瞬间收拳，站到了一边，仇恨值稳定在了 49% 差点 OT。拉贝戈耶夫不断用熊掌拍击魔王蟹的脑袋，还挠他的眼睛。这种略带侮辱性质的进攻，瞬间将仇恨拉了回去。吃啦！哎呦嗷、哦！魔王蟹一招熬前冲击，在拉贝戈耶夫肋下。没有护甲覆盖的地方，擦出一道血肉模糊的伤口。雪莹来了，任雪莹拿出腰间的一枚疗伤药剂，甩手扔在了拉贝戈耶夫的身上。生命值加幺五零，药剂瞬间消失，那血肉模糊的伤口也开始以肉眼可见的速度愈合。看到这一幕，杰森的神色瞬间变得激动起来。那个女人的天赋，居然是治疗。没错，就是治疗。我们用普通疗伤药，只有七十五的恢复量，她用居然翻倍。天啊，这是我见到的第一个治疗天赋的选手。我们队伍中要是有他，早就弄死魔王蟹了。这种人才怎么能跟在大夏国的那个废物身边？任雪莹暴露了他的天赋能力，虽然只有 B 级，还是纯粹的辅助，但在团队作战中却是不可缺少的存在。关键时刻能救命啊！要是能有这样一位队友，岂不是没了后顾之忧？在场的选手纷纷艳羡不已。拉贝戈耶夫伤势痊愈，稳住了仇恨。该我了。秦霄抽身而上，施展出铁骨天赋，力量暴增，抄起骨毛就往魔王蟹背甲上那被谢尔盖打烂的伤口狠狠戳去。生命值 1,298 生命值 1,345 生命值 1,459 毛类武器攻击弱点更容易造成暴击，更何况秦霄手里的骨毛可是添加了狼牙等稀有材料所打造出来的蓝色品质装备，仅仅三下就打掉了魔王蟹将近一半的伤害。在场围观的选手们。顿时瞪大了双眼，一副难以置信的表情。第二十五章，神级预判，完美指挥。我的老天，那家伙的伤害值怎么可能这么高？三连击就四千多，怕不是开挂了吧？我以为之前那个打拳的就已经很高了，没想到他才是最强的。我们才打二三十，他特么直接破千。再来几下，魔王蟹就要死了吧？警告，魔王蟹即将施展范围攻击，腿刺，请注意躲避。所有人。都散开！秦霄大喝一声，率先撤退到了十米之外。其他队员虽然慢了一步，但谁也没有迟疑或者贪输出，纷纷暴退。杀了
，就见魔王蟹高高跳了起来，八条腿横着朝四周刺去，截肢末端，极其锋利。刚才就是这一招，让杰森的小队直接损失掉了三名成员。然而十米之外就是安全地带，由于秦霄的指挥，小队中无人受伤。围观的选手们再一次震惊了。草啊，他们为什么可以提前避开 BOSS 的范围攻击？这时机把握的也太完美了。这还用说吗？肯定是之前看我们打 BOSS 有了经验呗，可恶，全利用了我们。就算他们击杀了 BOSS， 其中也有我们的一份功劳。快快看，魔王蟹又使用范围攻击了，血量降到 30% 以下后，魔王蟹的攻击速度大幅提升，使用范围攻击的频率也加快了不少。两只巨大的螯前一个360度横扫，却什么也没有打到。秦霄等人早就躲到了10米开外。谢尔盖，打这里。之前魔王蟹被甲上的伤口，由于被过度打击。那块区域已经完全坏死，再打也没有伤害量了。于是秦霄又在另一块被甲上面画了叉叉。好嘞，狂怒全套的技能恰好过了冷却时间，谢尔盖甩开膀子就是一顿猛锤。这种打击不需要任何技巧，只需要力气足够大，速度足够快就可以了。然而这一回，背甲还没有被破开，金色文字就再次闪现了出来，警告魔王蟹即将施展必杀技——元素泡泡，请注意躲避。所有人。撤退！秦霄一声令下，队员们果断退到十米开外。咕嘟咕嘟，无数元素泡泡从魔王蟹的嘴里吐出来，覆盖方圆十米的范围。可由于秦霄等人提前后退，这些泡泡一个都没有命中目标，场面一度变得有些尴尬起来，就好像是魔王蟹在吐泡泡自娱自乐，又被他们躲开了。杰森有些难以置信，这元素泡泡可是差点将他的小队团灭。作为主替。杰森并没有发现魔王蟹在开大之前有什么明显的不同，就算是有，吟唱的时间也是相当之短，根本来不及躲避的。大夏国那小子还能未卜先知不成？咕嘟咕嘟，魔王蟹依旧孜孜不倦地吐着泡泡。秦霄等人在十米开外看热闹，甚至还拿出椰汁来喝，看得围观选手们咬牙切齿。我们被打得屁滚尿流，你们却悠哉悠哉地看戏喝椰汁，太可恶了吧！发现自己的泡泡没有命中目标，魔王蟹有些恼怒。身为 BOSS， 他有着更高的智慧。八条截肢一阵窜动，朝着仇恨最高的拉贝戈耶夫冲了过去。散开！秦霄一声令下，队员们纷纷互相远离。拉贝，注意别把 BOSS 拉出范围，否则咱们就白打了。明白。拉贝戈耶夫抄起一块石头，咚的一声扔在魔王蟹头上，仇恨值瞬间暴增 10% 本来魔王蟹的移动速度是非常快的，毕竟是全石八区。但由于亚历山大在他的腿上缠绕了大量粗麻绳，还贴心的打了死结，导致其移动速度骤减。就连速度最慢的拉贝戈耶夫都追不上。凶悍不可一世的魔王蟹，居然被秦霄等人当作风筝一样放。更可恨的是，仅有五人的小队一个都没有死，连重伤都没有。算算时间，魔王蟹的必杀技应该马上就要结束。可就在此时，异变陡生，一个元素泡泡。被魔王蟹挥向拉贝戈耶夫的蟹钳，狠狠击中，飞到了人雪莹的面前。啊！战五渣的他没有一点点防备，被泡泡包裹了进去。快看，那个治疗者中招了，这下把比 Q 了。那个泡泡无比坚韧，不是那么轻易就能破开的。雪莹，不要慌！秦霄提矛冲了过去，救救命、啊！任雪莹被困在泡泡里，呼吸困难，在元素之力的作用下，海水瞬间涌现出来，吓得他脸色发白。蹲下！秦霄喝道。任雪莹猫下腰，但听“噗”的一声，秦霄的长矛擦着自己的脑袋，刺穿了过去。不、哦，泡泡碎裂，海水消失。任雪莹倒在地上，吓得一身冷汗，浑身湿透，止不住发抖，振作起来。秦霄将他扶起，再坚持一会儿，马上就赢了。好好，看到这一幕，围观的选手们神色各异。大夏国的选手居然这么强，一记骨矛就刺破了泡泡。杰森面色阴沉，眼中光芒闪烁，不知道在想些什么。吓死我了，还以为护士姐姐要报销在这里了呢。还是秦霄大佬牛逼啊，不但神机妙算，料事如神，本身的实力也是相当强悍。他是我见过最专业的战场指挥。没错，之前的预判简直神了。看来这次挑战任务的赢家非他莫属。先别急着下定论，不到最后一刻，什么情况都有可能发生。直播间中，所有人关注的焦点。都集中在了一个人的身上，那就是秦霄。他用近乎完美的表演诠释了自己的实力。此时，魔王蟹的血量只剩下 10% 了，胜利近在咫尺。但整个海滩上
，只有秦霄能看到魔王蟹的实时血量显示。他知道，血量越少 ，BOSS 就越疯狂，所以越是在这个时候，就越不能有任何的松懈。警告：魔王蟹即将施展必杀技——死亡切割。以那头人熊的防御力，如果被夹中，后果就是被腰斩。腰斩？秦霄木一凝，死亡剧前是魔王蟹从未施展过的必杀技，其威力自不必说。然而就在这个瞬间，秦霄犹豫了。BOSS 的血量已经到了个位数，谁能拿到最后一击，就能获得丰厚的奖励。秦霄可不准备把这个机会拱手相让。眼下他有两个选择：卖掉拉贝戈耶夫，然后让谢尔盖打出弱点，自己坐享其成；或者亲自抗下这致命的必杀技，但这样有可能错失致命一击的机会。拉贝，快后退！只思考了 0.2 秒，秦霄就做出了选择：卖队友的事，他不会去做。现在不会，以后也不会。就算这最终的奖励被别人拿了，秦霄也是问心无愧。收到。拉贝戈耶夫没有丝毫的犹豫，疯狂后退。秦霄刚刚补位，魔王蟹两只钳子忽然变大了两倍，那钳子里面如锯齿般的刃上闪烁出道道寒芒。死亡切割，咔咔，两声脆响，秦霄根本来不及闪躲，就被魔王蟹那两只巨钳夹了起来。秦霄，秦霄兄弟。秦霄哥哥，队友们顿时吓了一跳。作为一起并肩作战的战友，整个团队中核心的存在，秦霄已经用实际行动奠定了自己在其他人心目中的地位。如果他有个三长两短，整个队伍将群龙无首，彻底变成一盘散沙。所有人注意！看到这一幕，杰森忽然说道：“等那个秦霄被夹死，大家都跟我一起上。”第二十六章，击杀 BOSS， 暂避风头。在这危机关头。杰森想到的是如何捡漏占便宜，也难怪他这样想。周围不少独立的选手和小队也怀揣着同样的心思。就算看不到魔王蟹的血量，但他身上到处都是伤痕，淡蓝色的血迹到处都是，显然已经是命不久矣。反正死道有不死频道，谁爱死谁死，自己拿到好处才是最重要的。咯咯咯，血钳之中，秦霄身上的护甲被挤压的咯吱作响，同时，一股恐怖的力量。几乎要将自己当场腰斩，但他的脸上却并无惊恐之色。严凯一声低喝，但见秦霄的周身瞬间布满了土元素所凝结而成的铠甲，魔王蟹的螯钳再也无法切入分毫。关键时刻，他竟是激发了严甲巨蜥套装的主动技能。严凯，这技能没有什么特别的地方，就是可以防御三星战力以下生物的全力一击，持续十秒。敖嘎，魔王蟹有些难以置信。为何自己连最终的必杀技都使用出来了？这些该死的入侵者居然还活着！几秒钟后，死亡切割的时效结束，两只巨大的蟹钳瞬间变回了原样。秦霄瞅准时机，双脚在蟹钳上一蹬，稳稳落在魔王蟹的背上，举起手中骨矛，狠狠戳进了被蟹耳盖打到凹陷的弱点之中。噗嗤，蟹甲破裂，骨矛刺入三尺有余。秦霄手臂上肌肉炸裂，狠狠一拧。淡蓝色的浆液溅了一身，生命值 1,300 提示：你给予了魔王蟹致命一击，获得强者之魂乘三，获得普通魂魄乘八，获得蟹肉乘十五，获得蟹甲乘十二，获得水元素符文乘五，获得土元素符文乘五，获得蟹王螯钳乘二，获得蟹黄乘四。提示：你已经完成挑战任务，奖励一种初级乘一。奖励：烈天宫图纸乘一。提示：你对 BOSS 魔王蟹造成了 5,402 点伤害，占总伤害值 54% 按照比例发放伤害奖励。获得生肉乘十，获得水乘十，获得原木乘三十。眼前一行行蓝色提示闪过，大量奖励和物资被放入了秦霄的营地仓库中去，差点把那些格子给填满。他看了一眼周围的队友，发现他们一个个也是表情喜悦，双眼放光。显然也得到了不菲的奖励。从魔王蟹的尸体上跳下，秦霄发现附近围观的选手们正用惊愕的目光看着自己。他居然真的杀死了 BOSS， 看起来很轻松的样子啊，而且近乎无伤，太不可思议了。他们肯定得到了不少奖励和物资吧？那是必须的。好羡慕啊！不只是选手们惊叹连连，直播间中也开始了疯狂刷屏。秦霄牛逼！秦霄牛逼！大佬牛逼！秦霄碉堡了！虽然赢得了战斗胜利，还收获了注目、鲜花和掌声，但秦霄知道，更大的危机才刚刚开始。
，围观的选手中，包括杰森在内的某些人目光中闪烁着点点寒芒，显然是心怀不轨。注意，有18位选手对你表现出了明显的敌意。如果要暂避风头，建议你选择16点钟方向， 10米左右的青龙狂虾坑，那里连接着一片地下洞窟，可以直通树林。金色提示刚刚飘出来，米国选手杰森就走上前，面色不善：“秦霄是吧？你能带领这么几个人杀死 BOSS？” 的确是出乎了我的预料，奖励一定很丰厚吧？杰森露出一个森然的笑容，把你得到的东西都交出来。凭什么？秦霄冷声说道 ：“BOSS 是我杀的，奖励也是给我的，凭什么要给你？就凭我们人比你多。”话音落下，杰森的身后忽然涌出几十号人，除了他本身的团队成员，还有那些打算强取豪夺、浑水摸鱼的选手们，简直就是狼狈为奸。秦霄，你能打赢 BOSS， 还不是多亏了杰森队长？就是。就是因为他在前面探路，让你摸清了 BOSS 的进攻套路，这样你才能提前避开，否则你们早就团灭了。说的没错，所以你必须把得到的奖励和物资都拿出来，由杰森队长进行公平分配。嘿嘿，见者有份，奉劝你乖乖配合，否则我们可就不客气了。听到这些话，秦霄冷笑连连，还真是应了那句话：狗不能变成人，但有时候人是真的狗。这帮选手也太无耻了，说的这么冠冕堂皇。不就是看自己杀死 BOSS 得到奖励了眼红吗？如果我不打算配合呢？秦霄说道：“各位，现在这里的一切都在进行着全球直播。我知道你们未必在乎自己要不要脸，但你们的行为可是代表着背后的国家。如果不想挑起战争，我奉劝你们还是就此散去吧。”话音落下，没有一个人离开。显然是选手们觉得自己人多势众，可以站在秦霄头上作威作福。秦霄，我给你最后十秒钟。”杰森冷声道：“乖乖配合。”你还可有一条活路，否则就别怪我下手无情了。大夏病夫不就是杀了个傻乎乎的 BOSS 那吗？你有啥可牛逼的？就是，要是再给我们一次机会，绝对比你杀了还快，捡了个便宜而已。别以为自己有多厉害，我们这么多人，一人一拳就能报销了你。选手们赤果果的威胁，如此一幕也被直播系统完整的呈现到了蓝星每一位观众眼前的屏幕中，聊天频道再次炸锅。十几亿大夏民众开始了对这些强盗选手的斥责和声讨，但也有少数强盗主义者认为，这就是生存挑战，弱肉强食，没什么不对的。毕竟弱小就是原罪。你们真以为人多势众就吃定我了？秦霄微微一笑，我丑话说在前面，针对我没有什么好下场。如果你们现在散去还来得及，否则的话，废话真多。杰森一声低喝，朝后面一招手，大家跟我一起上。选手们呼啦一下冲了过去。秦霄兄弟，怎么办啊？拉贝戈耶夫有些惊慌，对方人数太多了，咱们根本不是对手啊！我倒是可以跑路，以我的速度，他们应该追不上。亚历山大说道。可你们怎么办？该死，真是一帮强盗！谢尔盖怒斥。别慌，我早有安排。秦霄摆了摆手，都跟我来。他带着几名队员，朝金色文字所提示的那个沙洞跑去。追啊！别让他跑了！抢物资，抢食物，抢女人。抢光秦霄，人群紧随其后，来到沙洞边上。秦霄一跃而下，拉贝戈耶夫等人毫不犹豫，也跟着跳了下去，划过一道长约十米的通道。秦霄双脚着地，眼前一片漆黑，伸手不见五指。温馨提示：夜视功能已经开启。随着金色文字飘过，秦霄的眼前呈现出了一个巨大地窟的全貌。这是令他惊讶的是，这地窟中还有多达几十只青龙狂虾。他们都蜷缩在地窟洞穴中，或是睡觉，或是进食，或是交配。这里居然是青龙狂虾的巢穴！看到眼前这一幕，一个绝妙的计划在秦霄心中油然而生。第二十七章，暗中狙杀，收获虾卵。这这么黑，太黑了呀，什么都看不见。拉贝戈耶夫等人下来之后，直接两眼一抹黑，四处碰壁。你们手拉着手，跟我来。秦霄带着几人躲在了一个空置的洞穴之中。随后，杰森一行强盗也纷纷抵达了洞窟。我去，这什么鬼地方？这么黑！啊，谁谁他妈摸我？太黑了，伸手不见五指。秦霄呢？别让他跑了！这漆黑的环境，让追下来的选手们陷入了慌乱之中。而就在此时，秦霄拿出一块刚刚得到的蟹黄，朝对方人群中一丢。霎时间，一股浓郁而特殊的香气弥漫扩散开来。这魔王蟹的蟹黄可是好东西，其中不但蕴含了极其丰富的营养物质，吃下后还能获得各项能力的提高。
对迷宫中任何生物来说都是不可多得的佳品，而对魔王蟹的猎物青龙狂虾来说，更是梦寐以求之物。霎时间，窝在洞窟里面的青龙狂虾们瞬间躁动，纷纷朝洞口这边涌来，趋之若鹜。是什么声音？啊，是那些虾怪！几十只，该死！快跑，跑啊！操！哪边是出口？别乱跑，当心撞墙！啊！救命啊！青龙狂虾群和选手们狭路相逢，后果可想而知。为了吃到魔王蟹的蟹黄，青龙狂虾们可谓疯狂，胸前两对弹簧铁锤不断击出，惨叫声此起彼伏，不断有选手被打飞，死伤无数。秦霄躲在暗处，时刻关注着混乱的局势。他的目的不仅仅是要让这些强盗们为自己的行为付出惨重的代价，还要主动出击。谢尔盖。把拳套给我一用，带上这套蓝色品质的武器，秦霄悄无声息地冲了出去。他的目标是杰森身边的那位英国女子艾玛。艾玛的国运天赋为神射手，不仅提升命中率，还增加暴击率，堪称放风筝的神技。更何况，秦霄挑战任务的奖励是一把裂天弓，那就更有必要杀死艾玛，夺取她的国运天赋了。虽然这个女人跟自己之间没有什么直接的恩怨，但雪崩之下没有一片雪花是无辜的。杰森要抢夺自己的资源，他非但没有阻止，还参与其中。既然出来抢，那就要做好被反杀的准备。青龙狂虾的目标并非这些人类选手，而是魔王蟹的蟹黄。选手们只是挡住了他们的路而已。混乱之中，杰森燃起了火把，逼退了周围的青龙狂虾。艾玛，跟紧我！虽然召集了这么多人打劫，但杰森最关心的还是艾玛。不仅仅是因为艾玛长得漂亮，身材火辣。还因为他的实力配得上自己，我好像有一种不祥的预感。艾玛眉头紧皱，别怕，有我在，没人能伤。咚！杰森话音没落，就被狠狠打飞了出去，落入一群青龙狂虾之中，生死不知。杰森，艾玛大惊失色。他虽然战力不俗，但天赋却是限制了他，只能躲在后面放冷枪。近战就是个脆皮。不好意思，你的命我要了。秦霄一把将艾玛按在地上，巨大的力量令他动弹不得。别别杀我！艾玛惊慌失措。我可以加入你的队伍，我可以做任何事，求求你别杀我！在生死面前，一切尊严都是浮云。当如此近距离的凝视着艾玛，秦霄的心中微起波澜。这个女人长得真带劲啊！瞧那脸蛋儿，那傲然的女性特征，抓回去当个暖床丫鬟，简直不要太合适。抱歉，秦霄摇了摇头。我只相信死人。什么？你？艾玛眼瞳一缩。嘴就被一只大手按住，一股辛辣酸苦的味道在口腔中弥漫开来。很快，他感觉到呼吸困难，眼前模糊，一行行红色提示在眼前闪过：“你已经中毒，生命值五十，生命值八十，生命值一百，生命值一百，你已经死亡。你杀死了一名挑战者，获得挑战者之魂成衣，获得破损的营地成衣，获得精良的木工成衣，获得。”烤肉乘三，获得果汁乘二，获得原木乘二十，获得亚麻乘三十，获得完整的挑战者尸体乘一。一连串的蓝色提示闪过，原地已经没有与艾玛有关的任何东西，包括他的尸体。做完这一切后，秦霄如幽灵般潜入黑暗之中。艾玛，艾玛！杰森鼻青脸肿的冲了回来，手持火把四处张望，眼前一片混乱，哪里还有艾玛的身影？该死啊，秦霄，你给我等着！不杀你，我誓不为人。眼看洞窟深处越来越多的青龙狂虾涌出，杰森发出了愤怒的咆哮，抄起火把，转身就跑。洞穴之中，秦霄目光冰冷，用蛇毒杀死艾玛，获得了他的一切。整个过程堪称完美。虽然他也很想杀掉杰森，但他手里拿着火把，自己无法偷袭，更何况其本身实力不弱，得不偿失。几分钟后。混乱依旧，但已经跟人类选手没有关系。一部分人原路逃了出去，剩下的惨死当场，只剩下一群青龙狂虾。为了争夺魔王谢谢皇，大打出手。所有人跟紧我！时机来临，秦霄带着队员们从洞窟里出来，朝深处走去。金色文字提示：这洞窟的另一边是森林，树木和灌木丛正是藏匿的绝佳之地。杰森发誓要宰了自己，他出去后必然会召集人马，大肆搜寻。秦霄才不会傻乎乎的跟他去硬碰硬。
毕竟对方人多势众，闷声发大财才是上佳之选。所以只要从这里出去，躲在树林之中，然后静静等待迷宫失效，被传送出去就可以了。洞窟深处，周围的墙壁上分布着一个个的学士，这些都是青龙狂虾的巢穴。但现在，他们都被魔王蟹的蟹黄引开了，学士空空如也。忽然，秦霄停下了脚步，怎么了？任雪莹声音颤抖，为什么停下来了？你们站在原地不要动，秦霄哥哥，你去哪儿？我害怕，别怕，我很快就回来。秦霄来到了一处面积很大的学士门口，八头朝里面看去，就见一颗颗晶莹剔透的虾卵静静躺在地面上，每一颗都有棒球大小。运气不错，你发现了青龙狂虾的巢穴，里面有大量未孵化的虾卵。这些虾卵营养丰富，爆炒、烧烤、清煮皆可，不但可以填饱肚子，一天不饿，还能增强你的体质。虾卵虽好。可不要吃的太多哦！秦霄嘴角浮现一抹笑容，失去一块蟹黄，换来几百个虾卵，应该也不算亏吧？白光闪过，原本满满当当的学士，瞬间空空荡荡。获得青龙狂虾卵乘一百，获得青龙狂虾卵乘一百，获得青龙狂虾卵乘一百。回到原地，秦霄带着队友们继续往前走。百十步后，就见地面上躺着几具尸体，是那些冲下来。追杀自己的挑战者，他们在这里迷失了方向，导致了死亡。救救救我！忽然，一道微弱的声音传入秦霄的耳朵里。还有一个没死。他低头看去，就见一位选手趴在血泊里，头顶上的血条只剩下了十点生命值。救，还是不救？当然不救。到这里来的目的都是抢夺秦霄身上的物资。既然是敌人，那就没什么可说的。砰！秦霄上前，抬脚给了他一个痛快。第二十八章，分别下一层迷宫，你杀死了一名挑战者，获得挑战者的灵魂乘一，获得地级天赋感官强化，获得破损的营地乘一，获得原木乘十二，获得石块乘十三，全新的天赋感官强化。秦霄拿起一页纸张模样的天赋技能，这是一项地级的天赋技能，感官强化，感官强化，全面强化你的视觉、听觉、嗅觉。味觉、触觉，这是一项辅助技能，无法提升战力，仅能有助于你在迷宫中生存。如果有更好的选择，并不建议你吸收。强化五感，对目前拥有火眼金睛的秦霄来说，这技能的确是有些鸡肋。看了一眼地上的尸体，这已经他抵达迷宫以来杀的第三个人了。虽然神秘势力将这里称之为游戏，但秦霄却觉得这里比现实世界还要残酷。任何犹豫和多余的心软。都有可能给自己带来灾难，更何况迷宫乃是法外之地，杀死敌人，秦霄没有任何的心理负担。没过多久，他带着几人来到了地窟另一边的出口，顺着通道爬上去。阳光耀眼，草木茂密，周围是一片树林。提示：本层迷宫将在60分钟后崩溃。由于挑战任务的特殊性，本层迷宫崩溃不会导致选手死亡。所有参加挑战任务的选手会在迷宫崩溃后。随机传送至下一层迷宫，请各位选手做好准备。果然，跟自己想的一样，因为即便是杀死了 BOSS， 也没有提示获得钥匙，更何况这里有如此多的选手，周围还是海岛，连门都没有。看看时间，已经是中午两点多了，直播早已经结束。想到这，秦霄不禁一阵后怕。如果当时自己进入洞穴的时候正处于直播时间段，那么杰森只要有足够的耐心，就可以通过聊天频道里面的各种消息。确定自己的位置，不过反过来，自己也可以利用同样的方式了解到对方的实时情况。只要在直播间内安插几个观察者就可以了。但当时双方都处于对抗的状态，根本没有功夫去翻直播间。打开聊天频道，调整到本地，翻看聊天记录。秦霄发现杰森居然对自己下达了死亡通缉令，这是功能面板中的一项特殊功能，可以通过悬赏的方式杀死目标。悬赏令：目标，秦霄。大夏国，击杀秦霄者可以获得精良品质装备乘一，食物和水各乘十。参与击杀者将获得食物和水各乘三。好家伙，秦霄抿了抿嘴，杰森这家伙还真是下了血本。不过想靠这种手段来弄死自己，他注定是痴心妄想。各位，秦霄看向自己的几位队员，杰森对我下达了通缉令，在接下来的一小时内，肯定会不断有人前来挑战，所以我们就此解散吧。反正一小时后，每个人都会被随机传送到其他的地图中去。秦霄兄弟，这。
这怎么能行？拉贝戈耶夫把头摇成了波浪鼓。你带领我们战胜了 BOSS， 还躲开了几十人的追杀。现在你有难，我岂能独自离开？没错，谢尔盖说道。队长，就算是一小时后开始随机传送，我们也不会离开你的。我们是一个队伍，大家聚集在一起。要是有人敢接那通缉令，来一个我们杀一个。亚历山大坚定道。我哪也不去，我就要留在秦霄哥哥身边。任雪莹也表态。大家好吧。秦霄心中一暖，那就让我们这个小队再延续一个小时。队长，你来给咱们这个队伍起个名字吧。”谢尔盖说道，“今后要让那些强盗们听到这个名字，就吓得屁滚尿流。”名字啊？秦霄挠了挠头，暂时我还没想好。这样吧，如果下次还有挑战任务，如果下次咱们还能凑齐五个人，那么我一定会起一个碉堡了的名字。好，就这么说定了。没问题。虽然杰森开出了报仇诱人的通缉令，但接了的。还真没几个人，一来秦霄的强大有目共睹，二来那些跟着下到地窟里的，非死即伤，偷鸡不成蚀把米，哪里还敢再去找他的麻烦？更何况，这层迷宫马上就要崩溃了，还不如趁着这一个小时，多采集一些资源，多猎杀一些生物，比如青龙狂虾。所以这一个小时内，除了几个闲的没事、不信邪的选手偷偷摸过来，被拉贝戈耶夫一通暴揍后，屁滚尿流而逃，其他人仅仅是过来看了一眼。发现他们五人都在，就匆匆离去，根本没有大规模追杀的情况发生。提示：距离本层迷宫崩溃还有五分钟，请各位选手做好准备。几位，下次挑战任务我们再组队吧。秦霄简单收拾了一番，将一些食物和水赠予了几人。迷宫凶险，希望你们都能活下去。秦霄兄弟，你是我的亲兄弟。拉贝戈耶夫上前跟他拥抱，用力拍了拍自己的胸口。以后若是遇到困难，就私聊我。无论如何。我也会帮你渡过难关。好，秦霄也是上前与几人拥抱告别。虽然短短一天多的相处，但互相之间已经建立起深厚的情谊。通俗的讲，就是过命的交情。呜、哦，秦霄哥哥，人家不想与你分开。任雪莹哭哭啼啼，抱着秦霄不肯撒手。只有在秦霄身边，他才能感觉到安全。雪莹不哭。秦霄拍了拍他的肩膀，不是我想跟你们分开，但这是迷宫的设定和安排。除了那个神秘势力，谁也左右不了，所以你要坚强。为了下一次我们还能相遇，你要勇敢的活下去，好吗？好好的。任雪莹擦了擦泪水，说实话，秦霄是真不放心他一个人在迷宫里闯荡。如果可能，他是很想把任雪莹带在身边的。别的不说，就他这回血神技，就是极其吃香的天赋能力。刚才挑战 BOSS 的过程中，要是没有他。拉贝戈耶夫根本就扛不了那么久，随后的战略转移加反杀，就更无从谈起了。但是没有办法，不过秦霄为他制作了一身稀有品质的盐甲巨蜥防具套装，配合套装的技能，只要不自己去作死，任雪莹应该可以坚持很久。至于拉贝戈耶夫身上的青龙狂虾套、谢尔盖的狂怒拳套、压力山大的装备，秦霄都没有要回去，而是大方的送给了他们。这几个工具人嗨嗨，几个队友配合起来。还是蛮默契的，尤其是在下令后，他们可以毫不犹豫的执行。如果可能，下一回秦霄还想跟他们合作。有了这些装备，想必他们能够坚持的更久吧。刷，刷，刷，几道白光闪烁，拉贝戈耶夫、谢尔盖、亚历山大纷纷被传送了出去。秦霄哥哥，任雪莹噙着泪水，手抓着秦霄的胳膊不放，但却无力抗拒传送之力，消失而去。刹那间，秦霄自己也被白色的光芒所笼罩，一股来自四面八方的拉扯力几乎要将他扯碎。好在这种感觉并没有持续多久，再次睁开眼睛，秦霄已经处于一座山坡之上。温馨提示：你已经来到第四层迷宫，你所处的地方是一座活火,火山。根据测算，它将在一个小时后爆发。如果不想被熔岩吞没，你需要在火山爆发之前尽快寻找到一个安全的地方。第二十九章。火山喷发，疲于奔命。火山，一个小时后爆发，不跑就要被熔岩吞没。秦霄刚刚放松下来没多久的神经，再次紧绷了起来，当即找准了一个方向，朝山下跑去。但是上山容易，下山难，更何况很多地方还都是悬崖峭壁。即将爆发的火山导致附近温度极高，才跑了没多远的秦霄，很快就满身大汗，口干唇裂，喉咙如同被火烧。幸亏他储备了足够的水资源。否则，到了这种环境，就算没有被熔岩吞没，也得死于缺水。
，用了四十分钟，两瓶水，秦霄才跑到了山下。回头望去，就见这座火山的顶部已经开始往外冒浓烟了，阵阵轰鸣之声从山体中传来。火山将在二十分钟后爆发。虽然你已经来到了山脚下，避免被熔岩吞没，但你必须继续跑，除非你想被爆发后散落的碎石和火球砸死。该死！秦霄又拿出一瓶水，一边灌一边冲进了前方的树林之中。当心！你惊动了丛林灰狼！嗷、哦！嗷呜！几声狼嚎，树皮壮硕的灰狼从林间窜出，紧紧跟在秦霄身后。马德，真是屋漏偏逢连夜雨。秦霄抄起骨毛，噗呲，狠狠刺入一头扑来的恶狼脖颈，滚烫腥臭的鲜血喷了他一脸。你杀死了丛林灰狼，获得普通魂魄乘一，获得生肉乘二，获得骨头乘二。虽然收获了不少物资。但秦霄此时也是顾不上查看，一边狂奔，一边用骨毛击杀扑过来的狼。小心！你惊动了丛林狼王！嗷、哦！一道震天狂吼，就见从林中窜出来一头比普通灰狼大了五倍有余的狼王，一双猩红的眼中闪烁着凶悍的杀意。丛林狼王战力873评级两颗星，单体技能爪击撕咬，范围技能强力撕裂，朝前方60度扇形范围施展疯狂抓挠。造成割裂伤，猛扑，朝前方两米宽、五米长的长方形范围内施展扑击。若是被他扑倒，你的身上会多出几道牙印，说不定还会被咬掉血肉。873的战力已经不算低了，但对于掌握了其所有进攻技能的秦霄来说，根本算不上什么威胁。这头狼王的血量为 3,500 在金色文字的提醒下，秦霄每一毛都刺在了狼王的弱点上，可暴击之后的伤害却只有五六百。他一度以为是。自己的骨毛出了什么问题？毕竟之前在挑战魔王蟹的时候，伤害可是直接破千。经过一番思考后，秦霄才明白，并非是自己这里出了问题，而是迷宫生物对伤害的算法不同。魔王蟹本身没有什么明显的弱点，其背甲上面的破口是被谢尔盖生生打出来的，骨毛穿刺不但可以暴击，还有真实伤害的加成。而丛林狼王就不同了，攻击它天生的弱点，只能带来小范围的伤害加成。就像之前猛戳青龙狂瞎脑袋一样，伤害也不过才三百多，但即便是五六百的伤害，也是十分可观了。戳了七八下，狼王哀鸣一声，当场暴毙。你杀死了丛林灰狼王，获得强者之魂乘一，获得生肉乘八，获得骨头乘五，获得油脂乘六，获得完整的兽精乘二，获得完整的狼皮乘一，完整的兽精和狼皮，居然得到了新的东西。然而，秦霄却是来不及查看。狼王虽死，但周围的狼群却是越来越多。轰轰轰！他刚准备跑路，身后却忽然传来震天动地的轰鸣声。扭头看去，原来是那座火山终于爆发了，滚滚浓烟直冲苍穹，无数岩浆火石呈散装喷射出来，朝着树林坠去。火山雨来了，快跑！金色文字浮现。与此同时，地面上还出现了一个个红色的圆圈。那是致命火石的落点，轰！一块夹带着滚烫熔岩的火石落在了秦霄右边五米的地方，轰然炸开，火星四射，滚烫撩人。轰！又是一块火石落下，恰好砸在了一匹丛林灰狼身边，灰狼瞬间被熔岩引燃，毛发起火，惨叫着夹尾而逃。轰！轰轰！不断的火石落下，整个树林中仿佛迎来了世界末日。秦霄穿梭在生死之间。健步如飞，以现在火势坠落的密集程度，如果没有金色文字的红圈预警，就算是有十条命也逃不出去。狂奔了大约十分钟，秦霄终于逃离了坠落区，而远处的火山依旧在喷发，场面极其壮观。树林里燃起了熊熊烈火，对于秦霄来说，危险依旧在蔓延。火势凶猛，热浪滔滔，他只好继续朝前方跑去。没过多久，一条小河出现在了眼前，秦霄心中一喜。森林中的河流一般情况下都是淡水，若是采集一些河水，还能缓解一下高温和炎热。然而，当他凑近过去，却发现这条河中的水居然已经开锅了，咕嘟咕嘟冒着蒸汽泡泡。何氏痴心妄想了，在里面涮火锅倒是合适。跨过河流，秦霄来到了一片灌木丛，他放慢了脚步，因为灌木丛中往往都有毒蛇的存在。但走了半天，金色文字也没有提示，想必毒蛇们。都被火山爆发吓跑了吧？继续往前走，空气中已经不那么滚烫了。
，反而传来阵阵潮湿闷热之感。不出意外的话，周围一定存在着水源。走了大约几百米，秦霄离开了树林，来到一片空旷的草地之上。将近两个小时的狂奔和战斗，他早已经精疲力尽，选了个开阔地，直接把随身营地展开。进去之后，先是狂饮两颗椰子，然后沾着海水擦拭身上被高温烫伤的地方。处理完这一切。秦霄坐在营地前，看着远处仍在爆发的火山，心中微叹：之前挑战魔王蟹的胜利，让他有些沾沾自喜，觉得这迷宫也不过如此。但刚才现实却是给了他狠狠一个耳光，迷宫之中危险无处不在，随便一个都能轻松要了自己的小命。如果没有火眼金睛的提示，自己早就成了熔岩中的一具枯骨，生存仍旧是艰难的挑战。简单吃了一块烤肉果腹，秦霄开始抓紧一切时间。让自己强大起来。首先，他再次打造了一个符文凝水装置，连同之前那个一起放在营地顶部，用来汇聚水源。这里空气湿润，效率应该不低。本来他是想做三个的，反正材料充足，但却收到提示说随身营地的等级不足，目前阶段只能使用两台符文凝水装置，没有办法，只能作罢。随后，秦霄开始加强自己的装备，岩甲巨蜥套装的技能虽然好用。但基础的防御力太低了，他利用魔王蟹的蟹甲打造出了一套全新的防具，并且同样激活了其套装技能。提示：你凑齐了魔王蟹套装，隐藏技能激活，元素亲和，被动能力，水元素抗性正 10% 水元素攻击力正 10% 抗击打，防御正 15% 专注，暴击率正 5% 足足有三个技能，但可惜的是，并没有主动技能。不过也是难能可贵了。接着。秦霄把挑战任务所获得的奖励拿了出来，一种一枚，烈天宫图纸一张。他先是把一种拿了出来，放在手中端详。这玩意儿就像是个大号的海胆，只不过那些刺变成了软粘的触手，微微蠕动，看起来令人毛骨悚然。一种迷宫世界中神秘的存在，拥有神奇的力量。蓝色提示依旧是那样毫无意义。被你拿在手里的是一枚低级异种，恭喜你，从今往后。你可以基本解决食物问题了。第三十章，升级装备，制作灵魂佣兵，解决食物问题。秦霄不解，一种乃是一种神秘的寄生体，将它寄生在迷宫中的野兽身上。只要水和营养充足，它就会像癌细胞一样，使得被寄生的野兽无休止增生。说起来可能有些可怕，但实际上，一种寄生后，你将定期获得野兽生肉，产量取决于野兽本身以及你所提供的营养。简单来说，一种可以为你提供一块活体肉田。肉田，全是肉田。秦霄神色激动，怪不得金色文字说拥有一种就可以基本解决食物的问题，以后可以天天吃肉了。但是，让一种寄生在什么野兽身上好呢？秦霄想了想，总结出几条选择标准：第一，肉要好吃；第二，肉要好吃；第三，肉要好吃。眼下这周围并没有野兽出没，只能等出去探索的时候再说了。收起一种。秦霄拿起了那张烈天宫制造图纸，这可是一把特殊的元素符文装备，打造出来的武器将拥有魔法的力量。学习，白光闪过，图纸消失不见。恭喜你，学习成功！烈天宫松木林五，完整的兽精二一，铜锭零三，铸造模具初级零一，属性元素符文零三，工是好工，就是需要的材料有点多，不过这些材料秦霄倒是能够凑齐大半。铜锭它虽然没有，但有不少铜矿，只要建造了熔炉后，就可以熔炼铜矿了。至于松木，这种树木刚才逃命的时候，秦霄在树林里看到了一些，只要等火山爆发结束再出去采集，就是希望树林别被烧没了。铸造模具这个秦霄从来没见过，想必也是营地制造设备的产物。烈天宫是一把元素符文武器，制造的时候添加什么符文，打造出来的成品就是什么属性。对于身穿魔王蟹套装的秦霄来说，自然是水属性比较合适了。好在他之前用肉汤换了不少符文，这些东西倒是不缺。思索一番，他打算先把营地里面的制造设施凑齐再说。于是接下来的两个小时，秦霄一直闷在营地里，锯木板、磨石块、炼铜锭。说起来麻烦，其实只要将工作交给制造设施就可以了，并不需要亲自动手。但设施运转需要添加原木作为燃料，而且每次制作的数量十分有限。秦霄必须时刻盯着，或是添加燃料，或是补充材料，收取成品。总之就是有些熬人。设施凑齐之后，秦霄发现铸造模具是通过工匠台打造出来的，但是
，想要制造铸造模具，需要铜锭和锡锭。铜锭它有，锡锭需要的锡矿石它还没有见到过。不过火山爆发后会涌现出大量的熔岩，岩浆本身富含多重矿物质，说不定就有锡矿石。虽然迫不及待的想要打造出来这把元素武器，但秦霄只能按捺下心情，窝在营地里面搞制造。不仅是这些基础材料，他还得蒸馏海水制作盐，烤制生肉，增加食物的储备。而且营地的储物空间不太够了，秦霄还得用木板做几个大箱子出来。总之无比忙碌。由于营地等级的限制，所以每样制造设施最多只能建造两个，大大影响产出和效率。于是秦霄点开功能页面，选中营地升级。你的营地目前为一级，升级需要木板五十分之五，石板五十分之六，铜锭十分之四，麻绳二十分之三，麻布十分之五，五行元素符文各成三。破损的随身营地六一，看到这些需要的材料，秦霄忍不住一阵肝疼。这特么的，九元素符文足够，其他物资还差得老远，不知道要干多久才能凑齐。差点忘了，我不是可以制作灵魂佣兵吗？秦霄一拍脑门，转身回屋，把捡到的那几具挑战者尸体拿了出来。虽然是尸体，但却没有丝毫恐怖和吓人的样子，甚至还保持着其生前的模样，只是没有了灵魂。变成了一个空荡荡的躯壳。随后，秦霄把挑战者的灵魂拿了出来，一共有三个，也就是说，他可以制造出三个灵魂佣兵。提示：由于营地等级限制，你现在最多只能拥有两位佣兵。这特喵的，等级不足，处处受限。秦霄来到米国选手西斯的尸体旁边，将挑战者的灵魂往里面一塞。恭喜你获得灵魂佣兵乘一。提示浮现。随后。西斯的尸体猛地睁开了双眼，里面一片灰白，吓得秦霄一个哆嗦，差点没一记骨毛戳上去。主人，西斯口中发出机械般的声音，请您下达任务指令。提示：魂能不足，当前剩余运转时间为一个小时，请主人及时为我添加魂能。普通魂魄能让我运转八个小时，强者之魂可以让我运转二十四个小时。若魂能消耗殆尽，我将进入休眠状态。好家伙，还挺智能的呀。秦霄拿出一个普通魂魄，添加进去，充能完毕。西斯说道：“秦主人，下达任务指令，去给我砍点松木来。”秦霄将两把精良的铜斧交到了他的手里，注意别被熔岩烫伤。遵命。西斯收起斧子，转身离开营地，消失在森林之中。坏了！秦霄忽然一拍脑门：“这再过不久就要天黑了，万一他回不来，岂不是要在林中过夜？会不会被幽暗生物给吞了呀？”灵魂佣兵并非活物。不是幽暗生物猎食的目标，金色文字及时浮现出来。但为了以防万一，这边建议你还是不要在晚上使用灵魂佣兵，除非你给他佩戴了足够强大的装备。一旦随身背包盛满或者没有采集工具，灵魂佣兵会自动返回营地，等待你的下一个命令。原来如此，秦霄微微安心。现在距离天黑还有几个小时，西斯回来的时候应该是入夜不久，只要不是特别倒霉，应该不会有什么问题。于是。他开始制作第二个灵魂佣兵，这次用的是一个路人甲的尸体。秦霄专门做了一套精良品质的绿色装备给他穿上，然后交给他两把铜镐，安排他去采集石块和铜矿。营地的升级必须要尽快了。经过半天的制造，他现在原材料的存货已经见底。营地木屋之中，木工台、纺织台、熔炉、烹饪台、石材加工台、铁匠台、工匠台等等一应俱全，每样设施。都是两步，已经初步完成了生产供应链。要知道，秦霄之前的物资何其多，包括他自己采的、队友们送的，还有任务奖励的、杀人抢劫得来的，几乎要把仓库填满。但现在，却已经空空如也。这才仅仅是把基础设施制作好，营地的升级还差得很远。闲来无事，秦霄一边烧海水提取盐，一边翻看交流区的聊天频道。嗯，总人数居然增加了。就见世界频道左上角的数字居然变成了九百多，他记得之前只有四五百啊，难道是挑战任务过后，神秘势力又从蓝星上随机挑选了一些选手进行补充？看来是这样了。秦霄跳转到本国频道，左上角的数字重新变成了五。一番交流后，他了解到，神秘势力为了不让新来的选手与老选手拉开过大的差距，新选手可以继承老选手的装备与物资，还有随身营地。即便是老选手死后物资被洗劫一空，也不受影响。至于天赋能力，则可以选择继承或者选择重新获取。总的来说，还算是公平。
第三十一章，炭烤虾卵，黑暗料理。大夏国新来了两名选手，分别是私企高管和一名大学在校生。令秦霄意外的是，之前那个黑道大哥居然还活着呢。但是他来到迷宫之后，精神状态似乎变得有些不太正常，无法顺畅交流。至于其他两人，说了几句话后，秦霄就懒得搭理了。私企高管话里话外都是一副自己很牛逼的样子，还习惯性的喜欢命令别人。好像在这里，他还是领导一样，而那个大学生，满脑子理论和知识，但实际做起来，就变成了好奇宝宝，啥都要问为什么，怎么办，简直能把人逼疯。秦霄直接退出了本国频道，让这俩活宝互相伤害去吧。来到外面，天色渐暗，天边的落日散发着余晖，与冒着滚滚浓烟的火山交相呼应，形成一幅别具风格的画面。但纵观几百挑战者选手。能像秦霄这样悠哉悠哉欣赏落日美景的，恐怕也是凤毛麟角、屈指可数。他刚才翻了几眼世界频道和交易频道，大部分还是寻求食物和水的。如何生存下去，仍旧是摆在所有人面前的一个巨大的挑战。秦霄也在频道中挂出了一些交易，用食物换取各种物资，顿时引来无数惊呼和艳羡。秦霄大佬居然又开始用食物换取物资了，他到底有多少吃的？该死，居然还有烤虾肉！这他妈简直要馋死我！你们有在这废话的时间，还不快去多砍树，多凿点石头下来？对对对，食物有限，物资可以随便采。秦霄大佬等我。虽然用食物换取物资很方便，也根本不愁卖，但实际上跟自己交换的寥寥无几。因为秦霄每次交换的内容都是一份食物换取至少三十个单位的物资，对于选手们来说，收集起来也并不是那么容易，毕竟他们自己也得用，除非是快要饿死了。否则很少会有人交换。趁着天黑之前，秦霄在自己营地周围巡视了几圈，确保不会有什么危险。不久后，迷宫的夜晚来临，习惯了城市的灯火，这样漆黑的天空令他无所适从。也不知道是迷宫的设定，还是其他原因，一旦黑夜来临，秦霄就感觉自己浑身无力，只想躺在床上睡觉。但长期以来形成的生物钟却让他辗转反侧，难以入眠。闲着也是闲着。他从仓库里将之前在狂虾地窟中得到的虾卵取了出来，这是一种特殊的食材，虽然品级不如魔王蟹的蟹黄，但胜在数量多，而且一枚虾卵就有棒球大小，实心的，如果烤熟，吃两三个就已经饱饱的了。秦霄用木工台制作剩下来的边角料，做了几个木签子，然后把虾卵串了上去，每串三枚，架在火上烤，没过多久，虾卵就烤得金黄爆皮，甚至还有油脂被烤了出来。浓郁的香气飘散而出，即便是秦霄不饿，也被诱惑的口水直流。几分钟后，获得普通的烤虾卵乘三，你解锁了一种全新的食材——烤虾卵，其中蕴含着丰富的营养物质，还有一丝水元素之力。吃下后，可增加你的精力和水元素的亲和力和抗性。增加精力，秦霄的脑海中顿时浮现出某些带颜色的画面。请不要胡思乱想，这里的精力指的是耐久力和持久力。好家伙！这还不让自己胡思乱想呢？既然不知道到底是啥意思，索性吃一个。咔嚓，对准金黄酥脆的烤虾卵，秦霄张嘴咬了一大口，好烫！他张着嘴，用手快速呼扇，稍一咀嚼，眼前一亮。这烤虾卵吃起来跟鸟蛋的蛋白口感类似，但却比鸟蛋蛋白更紧实，更有嚼劲，层次感分明，香气浓郁。最难得的是，这其中还有一股浓郁的咸鲜味。根本不用加任何调料，味道鲜美，简直碉堡了。秦霄狼吞虎咽吃了两枚，最后那一个无论如何也吃不下了。你服用了特殊食材，精力加二，水元素氢和加二，水元素抗性加二。看到眼前的提示，秦霄顿时感觉身上似乎没有那么累了，精神头也旺盛了一些。原来这所谓的精力是这么一回事。要知道，目前几乎所有的选手都不能在夜晚出来活动，一来是黑夜所附加的虚弱状态。二来就是危险的幽暗生物，但黑暗对秦霄并无影响，他也不觉得幽暗生物是什么不可战胜的存在，唯独这个虚弱状态是个麻烦。如果这些青龙狂虾的卵可以将自己的精力提高到足以对抗黑暗，那么就可以在夜晚出来活动了，每天都能多出好几个小时。想到这，秦霄顿时有些后悔，之前与拉贝戈耶夫等人分别，他十分大方得分，给了他们一些虾卵，如今自己手里只剩下了一百多枚。要知道，在地窟里，他可是足足采集了三百多枚啊！真是毁的肠子都青了。
。不过转念一想，如果拉贝等人能够依靠这些食物活到下一次的挑战任务，尤其是任雪莹，也算是值得。时间就在枯燥的烧水制盐的过程中匆匆流走。大约两个小时后，木屋的门发出了动静，秦霄困的昏沉，忽然一激灵，抄起木矛上前：“谁？”“主人，是我。”门外传来西斯的声音：“原来是灵魂佣兵回来了。”打开门。西斯风尘仆仆得走了进来，主人，这是我的收获。西斯将物资全部拿了出来，获得原木成三五，获得松木成二十四，获得肥瘦的树虫成六。看到这些东西，秦霄暗暗点了点头，收获还算不错，就是耗费的时间有点长，差不多有六个小时。实际上，西斯之所以回来，还是因为他的随身背包满了，要是不满，他是不会主动返回的。收起物资。秦霄检查了一下西斯，发现他浑身只有两件健身运动衣，脏兮兮、破烂烂，体表还有不少伤口。显然采集过程并不顺利，经历了不少艰难困苦。不过他是灵魂佣兵，感觉不到疼痛，但是会影响采集的效率。秦霄让他回去休息，然后开始制作青龙狂虾套装。这套防具的能力是力量和防御分别正 10% 比较适合出去采集的佣兵来穿。做到一半，另一个灵魂佣兵也回来了，主人。这是我采集到的资源，获得石块乘三二，获得铜矿乘十二，获得锡矿乘八，获得青苔乘六。提示：解锁全新的黑暗料理，用青苔卷着树虫，生着吃酸爽，烤着吃健康。看到这个提示，秦霄胃部一阵抽搐。青苔卷树虫，生吃，好家伙，那不得满口爆浆？不过要是烤熟了，倒也别有一番风味。毕竟青苔富含维生素。树虫富含优质蛋白，完美的搭配。想到这，秦霄忽然来了兴致。他在石板上抹了些油脂，大火开烧，然后取出一块青苔，约莫巴掌大小，然后滴溜出一只肥瘦的树虫。好家伙，这虫子个头真大，跟蓝星上的虫子不同。迷宫里的树虫足足有15厘米长，弹性十足，肥厚多汁。用青苔卷起来，恰好跟一个大号热狗差不多，攥在手里，分量沉甸甸的。树虫仍旧在微微蠕动，这烤出来的是什么味儿？秦霄龇牙咧嘴，在手里的黑暗料理上刷了些油脂，攥紧了之后，放在石板上烤，感受到滚烫。树虫疯狂挣扎，但没过多久就不动弹了，一股独特的香味缓缓飘散出来。第32章，油炸青卷，制作裂天宫。滋滋滋，青苔树虫卷熟了。秦霄用自己制作的筷子夹起来，放在眼前大量。从麦香上看。黑黄黑黄的，似乎并不是很好吃的样子，但味道确实很香，而且是一种独特的香。提示：你获得了一种自己创造的食物，你拥有对它的命名权。独创的食物，秦霄有些意外，难道之前从来没有人想过用青苔卷树虫？那就叫青卷吧。提示：名字已经收录，获得普通的青卷乘一。秦霄有心品尝，但那两枚烤虾卵已经填饱了他的肚子。真的是一点都吃不下了，于是他给拉贝戈耶夫发去了一条私信：“拉贝，睡了吗？莫呢？”拉贝戈耶夫很快就回复了：“刚才一直在锯木板，手都快磨破了。”秦霄兄弟，有啥事？我制作了一种全新的食物。秦霄答道：“味道十分独特，想让你尝尝，是吗？这太好了！”拉贝戈耶夫十分兴奋：“我忙了一天，到现在都还没吃晚饭呢。”秦霄兄弟，你真是太好了！看到对方发来的文字。秦霄有些心虚，然后点开交易页面，选择赠与。提示：你赠与选手拉贝戈耶夫青卷乘一。青卷。拉贝戈耶夫靠在床上，拿着手里巴掌大但沉甸甸的黑暗料理，目露好奇之色。从没有听说过这种食材，应该是秦霄兄弟做的家乡菜吧？听说大夏国饮食文化悠久，人民喜好研究做菜。这青卷的味道一定不错。都是过命的交情，秦霄兄弟怎么能害我呢？咔嚓。拉贝戈耶夫并没有多想，拿起来咬了一大口，嚼着嚼着，他忽然变了脸色，目光中流露出激动的神色，仿佛吃下了什么不得了的东西。阿嚏，阿嚏破！秦霄在送出青卷后，连打两个喷嚏。啥情况？他吸着鼻子，不会感冒了吧？应该不会啊，今天外面都是火山和熔岩，热得够呛。难道是拉贝在骂我？应该不至于吧？打开聊天页面。就见拉贝戈耶夫发来一连串的惊叹号：“秦霄兄弟，这就是来自神秘东方的美食吗？实在是太好吃了。”
，比那些烤肉、烤鸟蛋好吃一百倍。天哪，真是难以想象，这世界上还有这么好吃的东西。你还有清卷吗？我我愿意用刚刚砍到的松木跟你换。啥？拉贝居然觉得这青苔卷树虫好吃，比烤鸟蛋还好吃，一百倍？有没有搞错？这可是黑暗料理啊，说不定真的好吃呢。秦霄想了想，恢复了两个字：稍等。虽然现在他的食物充足。就算啥也不干，一个月都饿不死。但在迷宫里，谁会嫌自己的食物多呢？当然是越多越好了。他又拿出一块青苔，一只肥硕的树虫，涂抹油脂和海盐，卷成青卷，然后在食碗里放了整整一大块油脂。这一次，秦霄打算换种口味，油炸青卷。没多久，食碗中的油热了，冒出阵阵青烟，味道有些差强人意。毕竟这不是猪油，也不是花生油，吃啦。秦霄把青卷放入滚烫的油里，发出爆炒之声，用木质炒勺来回拨弄鸡下，很快就熟透了。捞起控油，出锅，获得精良的青卷成衣。哦哟，居然变成绿色品质了！果然油炸食品人人都爱啊！拉贝，我改良了一下制作工艺，你再尝尝。太棒了！过了一会儿，乌拉乌拉乌拉乌拉，拉贝戈耶夫直接发出了熊国特色、具备强烈情感色彩的语气词：“太好吃了！”太美味了，秦霄兄弟，你真是我的再生父母，居然能在有生之年吃到这么美味的食物。呜、哦，我热泪盈眶了。看到这些回复，秦霄有种投喂大白熊，大白熊连连作揖的既视感。有那么好吃？虽然心存怀疑，但拉贝应该不会骗自己，索性在食碗里再加一块油脂，把剩下的四个青卷全部油炸，获得精良的青卷成四。提示：选手拉贝戈耶夫赠予了你。松木成石，获得松木成石。秦霄微微一笑，把刚刚出锅的炸青卷再次赠予了拉贝一个，然后趁着控油和晾凉的功夫，打开制作页面，开始制作裂天宫。裂天宫松木五分之三十四，完整的受精二一，铜锭三分之十，铸造模具初级二一，水元素符文三分之十二。秦霄的魔王蟹套装是水属性亲和，加上他吃下的虾卵也是增加水属性的。这把元素符文武器，自然也的是水属性，才能发挥出最大的威力。打造，获得普通的裂天宫成衣，白光闪过，一把精致长弓出现在秦霄的手中。弓柄由更加坚硬、韧性更强的松木打磨而成，里面镶嵌着青铜和锡打造的骨架，给人一种结实坚固的感觉，手感上佳。弓弦则是由那根完整的狼筋所制作而成，紧绷绷，韧性很强，轻轻一拉。就能感受到其中那爆炸性的力量。再用力拉，裂天宫传来咯咯咯的声音，宫柄微微变形，池握处亮起道道玄奥的元素符文，一股湿润之感油然而生，甚是奇妙。元素武器裂天宫，品级普通，属性攻击力加120元素加持，水元素伤害加100暴击率正 5% 命中率正 5% 之耐久180提示。此功的威力与剑使的材质有关。剑使的材质，秦霄恍然，弓本身不能造成伤害，造成伤害的是剑使啊！打开制造界面，选择弹药类，普通剑使成五，原木成一，铜锭成一，精良剑使成五，松木成一，锡锭成一，稀有剑使成五，铁杉木成一，铁锭成一。分了几类，秦霄目前只能制作普通和精良的。至于稀有剑使，它没有铁杉木和铁锭。无法制作，好工当然要配好剑。制造，获得精良剑矢乘二十五，获得精良剑矢乘二十五，五十根剑矢，刚好装满一个剑囊。精良剑矢，松木和铜锭所打造的剑矢，品级精良，属性攻击力加五零，命中率正百分之二，暴击率正百分之二。装备上这柄裂天弓，秦霄看了一下自己的战力， 2 1 8 7好家伙，直接突破两千了！要是现在再去打那魔王线，放风筝也能给他放死。收起武器，感觉到自己的体力值下降了一些。秦霄拿起一个炸青卷，足足做了五分钟的心理建设，面皮抖动着，将其送入口中，咔嚓，轻咬一口，青苔的酥脆，搭配着油炸后肥厚树虫的软嫩鲜香，一股独特的美味在秦霄的嘴里弥漫开来。好吃。真好吃，即便是不饿，这股美味还是让秦霄几口就把炸青卷吃了个精光，甚至还有些意犹未尽。如果以后采集到了更好的油脂。
，想必这炸青卷的味道还能更上一层楼。滴滴，秦霄兄弟，这青卷的味道让我魂牵梦绕。如果你还有的话，一定要给我，我可以用任何东西跟你交换。隔着聊天窗口，秦霄都能想象得到，那头被缠的口水直流、腹中轰鸣的人熊，青卷的口味已经得到了验证，而且一个炸青卷所能提供的饥饿值，足足抵得上两块烤肉。更何况还是秦霄所独创的食材，如果能大规模制作的话，原材料是个问题。忽然，他啪的打了一个响指，有办法了。第33章，大夏国的福利，隐秘地宫。咦，快看，交易区有人挂卖食物了，是谁？还能是谁？秦霄大佬呗。抵达这迷宫以来，秦霄大佬是唯一一个在交易区挂卖食物的，他肯定早已经解决了温饱问题。该死，我们还挣扎在饥饿线上。他已经奔小康了，快看看交易的是什么！秦霄的交易已经挂出，瞬间引发了世界频道的轰动，大量选手涌入交易区，争先恐后，生怕大佬的食物被别人换走。卖家：秦霄，大夏国，交易物品：精良的烤肉成衣，需求：青苔成食，备选：肥厚的树虫成食。这我没看错吧？秦霄大佬居然用食物交换青苔，还有肥厚的树虫。他要这些东西干什么？青苔和树虫，我根本想不出他们之间能有什么关系。这东西我有不少，之前砍树和挖矿的时候就会采集到。这两样东西应该不能吃吧？当然不能吃，别问我是怎么知道的。之前快饿死的时候，我曾吃过一只肥厚的树虫，味道让我一生难忘。你能想象那大虫子在嘴里爆浆的感觉吗？我快别说了，我都要吐了。青苔我也吃过，一股土腥滋味，就跟生脚草根没啥区别。卧槽，怎么没人说话了？马德，这帮贱人居然偷偷摸摸的完成了交易。谁还有树虫？我用青苔换。互换私聊，原本冷清的世界频道，顿时被一条条互换消息所刷屏。原本价值很低，甚至无人关注的青苔和树虫，也因为秦霄的需求而成为了当之无愧的热点。交易完成，获得青苔成食；交易完成，获得树虫成食；交易完成。获得树虫成食，秦霄仅剩的十块烤肉瞬间被交易一空，获得青苔成四零，树虫成六零，换到食物的选手独自窃喜，没有换到的黯然神伤，懊悔自己的手速不够快。看着仓库里满满当当的青苔和蠕动着的树虫，秦霄也是忍不住露出笑容，自己这是找到了一条发家致富的路啊！当即也不烧海水了，直接把身上所有的生肉都做成了烤肉。然后放在交易区换取青苔和树虫，卖家：秦霄，大夏国，交易物品：精良的烤肉成衣，需求：青苔成食，备选：肥厚的树虫成食，备选：油脂成食。卧槽啊！秦霄大佬又双弱，开始贩卖食物了，这是真大佬啊！居然还是换青苔和树虫，大佬这是要干什么？难道是烤肉吃腻了，想吃点不一样的？哎，我跟大佬之间的差距真的是越来越远了，时值深夜。这个时候，还在水世界频道的人已经少了太多，半数多的都已经睡着，剩下的都是精力旺盛之辈，交易的数量和速度骤减。不过对秦霄来说，这可是一本万利的买卖，一个炸青卷可以提供两倍于烤肉的饥饿值，然而两块烤肉就可以换取十个青卷，等于是一点十分的利润。他也不着急，一边烹饪一边研究着如何能做出稀有品质的青卷。除了油脂和盐，眼下他能提升的。就是食材的品质，比如说青苔，生吃有土腥味，炸熟了会减弱，但并不能消除。树虫生吃的味道令人欲仙欲死，虽然炸透了很香，但还是隐隐有股怪里怪气的味道。想要消除这些味道，一来是用更好的调味品遮盖，比如蘸酱或者撒点孜然椒盐辣椒什么的。目前来说，这根本就是奢望。二来就是用水认真清洗，然后用盐水浸泡树虫，才能彻底去除怪味。但这样也太奢侈了，就算是秦霄。也承担不起，只能作罢。呵，夜色更深，即便是秦霄也有些熬不住了，往烹饪架中放入一个普通魂魄，翻身上了床，秒睡过去。与此同时，蓝星，深夜，迷宫中的时间与这里是同步的。由于地核失控，生态环境已经遭到了毁灭性的破坏，气候异常，海水升温，人类的生存已经陷入到了十分困难的境地。大夏国，临海。过热的地核直接加热了海水，达到了四五十度，百分之九十的海洋生物死亡，渔业已经处于停滞的状态。但就在此时，
，一道白光顺着大夏国的领海范围从东头流转到了西头，悄无声息，但带来的变化却是翻天覆地。整个大夏国的领海范围内，海水全部恢复了正常温度，鱼类出现，并开始正常繁衍生息。但直到第二天早上，守卫海洋的战士们才发现了这个惊人的情况。与此同时，每个人的个人终端上都收到了一条来自神秘势力的消息。由于你国选手秦霄完成了挑战任务，表现优秀，特降临福值，恢复你国领海范围内的生态环境。得知这个消息后，大夏举国震动，恢复领海生态的意义何其重大！首先就是渔业可以正常运转，为食物短缺的人民带来新鲜的海产品；其次，各种海洋工业也可以正常运转。总之，可谓是救了大夏国于水火之间。但这个福利却仅仅是大夏国独有。令人不解的是。神秘势力不仅仅给大夏国发送了消息，也给别的国家发了，内容大同小异，但其中的用意却是耐人寻味。当全世界人民都知道了这个消息后，大夏国的领海周围顿时被各国的军舰和渔船所围满，战争一触即发。哈！秦霄从床上爬起来，揉了揉眼睛，又活过了一天。他伸了个懒腰，下地接了一杯水，拿起粗糙的麻布，出门洗漱。要是能在屋里建造一个……卫生间就好了，还有马桶，每次都得去外面解决问题，太麻烦。来到外面，阳光晴朗，远处的火山早已经停止了喷发，仅有些许浓烟冒出。林中被引燃的树木也已经熄灭，空气中弥漫着呛人的烟味。提示：每日任务已经开启，任务要求：杀死五头首领级野兽，进度零五，奖励：食物和水各乘五，奖励：任意属性符文乘三，奖励。残缺的隐秘地宫碎片乘一，任务时效24小时，又是每日任务。秦霄吐出漱口水，开始仔细查阅。杀死五头首领级野兽，这难度比之前可要高了不少。首领级野兽不是 BOSS， 而是类似于秦霄之前遇到的那头狼王。且不说能不能打得过，这一天下来能不能遇到五头首领级野兽都不好说。不过给的奖励倒是跟之前一样，食物和水，还有符文，就是这隐秘地宫碎片。又是啥玩意儿？隐秘地宫碎片，凑齐十张，可以得到隐秘地宫地图一张。隐秘地宫，迷宫中最神秘的场所之一，元素符文之力汇聚的地方。战胜其中的 BOSS， 你可以获得一只小伙伴。一只小伙伴。秦霄一愣，这是什么意思啊？你怕不是吃多了树虫，智商降低？小伙伴的意思就是可以跟你并肩作战的兽虫，通过滴血绑定，兽虫会一辈子跟在你的身边，永远不会叛变。它将是你闯荡迷宫世界。最忠实的伙伴，也是唯一你可以信赖和托付的队友。第34章：火山溶洞，熔岩火牛。看到这个解释，秦霄顿时明白了，这不就是游戏里宠物和宝宝的意思吗？如果能有一个忠实的小伙伴并肩作战，那倒也是一个不错的事情。只不过这个隐秘地宫的碎片要十张才能凑齐，理想情况下也得需要完成十次每日任务，半个多月能凑齐就已经算是快的了。收拾妥当后。秦霄准备进入丛林之中，采集一些松木，然后看看能不能再遇见一头狼王。更要紧的是，从这层迷宫出去的钥匙还没找到呢。然而，当他返回去，却是满目疮痍。由于熔岩的弥漫，林间一只动物也看不到，就连完好的松木也没剩下几颗。不是被烧毁了，就是昨晚已经被灵魂佣兵砍倒。兜兜转转，秦霄又回到了火山脚下。这座火山内部中空，如果你敢进去一探的话。说不定会有意外的收获。进火山，这火眼金睛应该不会让自己去送死吧？在火山脚下转悠了一会儿，秦霄发现了一个两米多高的山洞。这个山洞不是本来就有的，而是由于火山喷发、熔岩涌出所形成。好在熔岩已经干涸，但是来到洞口，仍旧能感受到呼呼的热风吹出来，里面黑黝黝，一般的人肯定不敢随便进入。不过秦霄却是深吸口气，迈开脚步走了进去。火山里面虽然黑，但对拥有火眼金睛的秦霄来说，根本没有影响。洞穴崎岖，他深一脚浅一脚得走了好半天，才来到了山体的内部中心。忽然，黑暗中闪出一道火红色的亮光，一头浑身上下燃烧着火焰的蛮牛从角落里跑了出来。猫，火焰蛮牛发现了秦霄。猫，两道火线从他的鼻孔中喷出，发出愤怒的吼声。四只蹄子一蹬，朝着秦霄狠狠冲来。不好，你被一头熔岩火牛发现了。熔岩火牛，首领级元素野兽，出没在火山附近
，喜欢在岩浆里泡澡，其体表被火焰所覆盖，凡是靠近者会被烫伤，如果被他攻击到，会受到火元素之力的侵蚀。战力 1,567 评级三颗星，技能野蛮冲撞，单体直线进攻。愤怒的火牛会撞飞所有挡在他前面的东西。技能上挑，牛角刺破目标的身体，然后狠狠挑飞。技能火尾，单体远程攻击。熔岩火牛的尾巴是它身上温度最高的部位，上面附着熔岩，注意不要被击中。火眼晶晶一如往常的将熔岩火牛的详细信息呈现出来，秦霄甚至都没来得及看完，急忙一个驴打滚，闪身躲开对方的野蛮冲撞，然后拉弓搭箭，狠狠一个爆射。咻！松木和铜打造的剑矢附着一丝水属性元素之力，噗的一声扎在了熔岩火牛的背上，生命值290看到这个提示。秦霄微微皱眉，伤害量并不算高，相较于对方五千的生命值，甚至还有些低。猫吼，熔岩火牛一声怒吼，尾巴猛地甩动，一块高温熔岩朝着秦霄就砸了过去。金爪迅速，如果你现在闪躲，将有 88% 的概率被熔岩火牛接下来的野蛮冲撞击中。不能躲，秦霄皱眉，他注意到，在甩出熔岩块后，火牛身体前倾，目光死死地盯着自己，只要自己闪躲。不过几米的距离，他眨眼的功夫就能冲过来。这技能的配合堪称优秀。咻！一道箭矢射出，以难以置信的精准度，击中了半空中高速飞行的熔岩块。啪的一声巨响，当场炸成一团，化为点点火雨洒落。猫，熔岩火牛一惊，他没有想到对方居然能用这种手段破解自己的进攻。如果是之前的秦霄，他当然无法用弓箭击中高速飞行的熔岩块。但吸收了艾玛的国域能力神射手后，命中率直接增加了 100% 之百，百步穿杨，射爆一个空中飞行的物体，易如反掌。火雨落下后，眼前哪里还有秦霄的身影？熔岩火牛的眼中闪现出一抹疑惑之色，开始四处张望。咻！一道冷箭不知从哪里射出，噗的一声扎在熔岩火牛的脖子上，橙红色的血液流出，淌到了地上。生命值340。四熔岩火牛怒吼，虽然四处观望，但他却无法发现秦霄的身影。咻，咻，咻！道道冷箭不断射出，熔岩火牛的生命值以肉眼可见的速度减少。秦霄利用周围崎岖的地形，和各种熔岩凸起作为掩体，拉弓爆射，射完就躲，然后换一个掩体再射，俗称打一枪换一个地方，把那熔岩火牛耍得团团转。注意。熔岩火牛的生命值降到三位数，陷入暴走状态。轰！提示刚刚浮现，就见那火牛开始疯狂的撞击周围的岩体，巨大的力量直接将山岩撞碎，地面震动，碎石漫天。该死！秦霄可以躲藏的地方越来越少，辗转腾挪间，行迹暴露。猫发现了目标，熔岩火牛疯狂冲了过去。在开阔地带，秦霄的速度远远不及对方。他猛冲几步，起跳，回身，拉弓爆射。此时，这头火牛的血量只剩下了三百多。如果这一箭命中弱点，就可以让其当场去世。虽然神射手的天赋增加了 100% 的命中率，但没有命中之前，一切意外都有可能发生。当，熔岩蛮牛忽然低头一挑，箭矢打在了他那坚硬的犄角上面，直接裂成两半，生命值只减少了一点。马德。服务器制裁，这种万分之一的概率都会被自己碰到。秦霄也是有苦难言，眼看熔岩火牛冲了过来，他感觉到自己被一股恐怖的气机锁定，已经是无法闪躲。事到如今，你只能期待身上的盔甲能够防得住熔岩火牛的野蛮冲撞了。但坏消息是，熔岩火牛一旦命中目标，往往都是一套连招：野蛮冲撞、挑飞火尾。以你目前的防御力和生命值，很难在这一套。连招下存活，除非你可以闪躲其中任何一项技能。祝你好运。金色文字的提示虽然很详细，但秦霄却根本顾不上看。他一直相信，在关键时刻，只能依靠自己。急速收工，秦霄将骨毛拿了出来，对准前方那快速放大的狰狞牛头。牛头骨坚硬，骨毛刺不穿，必须命中对方的眼睛，才能一击必杀。但是，秦霄的毛术一般。更何况，熔岩火牛在高速移动，想要在这种情况下命中他的眼睛，谈何容易？拼了！秦霄大喝一声。
，双手握紧毛柄，凭着感觉找准一个方向，狠狠刺出，咯嚓，咚，骨毛应声断裂。秦霄感觉自己被一辆疾驰的重型卡车撞了，身体巨震，眼前的景物开始高速旋转，他被撞飞了出去。半空之中，秦霄的心里有两个想法：如果刚才那一击没有命中，那么自己在落地之前。就会被冲过来的熔岩火牛挑飞，再用火尾进行远程打击，然后彻底 GG。如果命中了，那么大概率可以击毙熔岩火牛，因为毛类武器在针对弱点打击时几乎 100% 暴击。想法只是一瞬，秦霄只能把一切交给命运。咚，身体再次巨震，坠落到了坚硬的山岩上。嗨嗨，秦霄咳出一口血，艰难地爬了起来。我还没死，他的生命值已经减半。再看前方，熔岩火牛居然在原地发飙，疯狂旋转、咆哮，直到他转过身来，秦霄才看见，那深深插在他眼睛里的半根骨毛。第35章铁宝箱下一层迷宫，全命中了。秦霄露出一副难以置信的表情，这可真是走了狗屎运。然而，骨毛虽然击穿了熔岩火牛的眼睛，但却没能在一瞬间将其秒杀，仍然残留了二三十点血量。猫。原地发飙的火牛开始继续冲撞，周围的山岩被他撞得连连炸开，原本插在他眼睛里面的断毛也因为这种撞击而造成了更严重的伤害，生命值持续减少。还愣着干什么？快去给那头傻牛最后一击，否则他要是自己把自己撞死了，你就没有任何击杀奖励了。看到这个提示，秦霄一个箭步就窜了出去，自己费了这么大功夫，还冒着生命危险，才把那熔岩火牛的生命值磨到两位数。要是得不到击杀奖励，岂不是白费劲了？猫，濒死之中的熔岩火牛看到了秦霄，咆哮着朝他冲了过去，没有丝毫的畏惧，也没有任何的犹豫。秦霄同样没有畏惧，眼神坚定，拉弓，爆射，除非再次遭到服务器制裁，否则这一剑定能将那火牛置于死地。所谓服务器制裁，就是指某位玩家或者选手的实力太过逆天，进而从内核和算法上。对其进行平衡性干预，秦霄并不觉得自己的实力有多么强，更谈不上逆天。刚才那个应该只是个意外。噗嗤，剑矢稳稳扎在了熔岩火牛的鼻孔上，生命值归零。火牛轰然倒地，你给予了熔岩火牛最后一击，获得强者之魂成一，获得熔岩火牛血成十五，获得熔岩火牛肉成十二，获得火牛脚成二，获得火牛皮成三。获得骨头成八，获得飞影靴图纸成一，熔岩火牛爆了一大堆东西。呼，秦霄这才放松下来，往地上一坐，开始反思刚才的战斗。如果不是运气好，现在躺在地上的就是自己了。以他两千多的战斗力，打这么一头一千五百战力的火牛，都如此费劲，还差点送了小命。看来这个战力系统并不能纯粹的以分数高低来论强弱。喘了几口气，他开始检查战利品。熔岩火牛血元素野兽的血液，趁着还没凝固喝下，能提高相应元素的抗性和亲和力。熔岩火牛肉元素野兽的肉，烤熟后吃下，能提高相应元素抗性和亲和力。好家伙，又让自己生喝兽血！秦霄拿起熔岩火牛血，足足15个单位，也就是 1,500 毫升。这都喝下去，怕不是要撑死？但喝下可以增加元素抗性，大大提高在迷宫中生存的适应性。秦霄一捏鼻子。仰头就灌，嗯，这第一口下去，他就差点没吐出来。不是那血的腥味，而是入口滚烫，如喝开水。但下肚之后却莫也那么烫了，反而是一股温润的感觉。而且连着喝了好几百毫升，也不觉得撑。啊，嗝儿，一口气干掉了一千五百毫升的熔岩火牛血。提示：你喝下了元素野兽血液，火元素亲和力加十五，火元素抗性加十五。霎时间。秦霄感觉周围没有那么炎热了，反而有一种温和舒适的感觉。原来这就是火元素抗性的功效，不但可以抵抗高温，还有防止烧烫伤的功效。随后，他又拿起了那张装备图纸，点击学习，打开制造页面：飞影靴、麻棉零五、青皮块零五、棉线零二、风元素符文二分之八。穿上这双鞋，可以让你跑得更快，跑得更快。秦霄心中一喜。这正是他需要的装备。如果能跑得快些，刚才在面对熔岩火牛的时候就不用那么狼狈了。放风筝就能放死他。
。可惜的是，现在还无法凑齐制造飞影靴所需要的材料。青皮块是制皮架的产物，需要的原料是兽皮，而麻棉和棉线需要的是棉花和亚麻。秦霄还没有采集到棉花，就算是在交易频道挂上实物，也很难换到。想必选手们都还没有遇到过这种资源。咦，每日任务居然有进度了！秦霄忽然发现，每日任务上击杀首领级野兽的进度已经变成了五分之一。原来那头熔岩火牛是首领级的野兽，怪不得那么厉害。清点完收获，秦霄继续朝火山体内部走去。在你右手边的山洞里，一个铁宝箱等着开启。铁宝箱，秦霄扭头看去，果然有一个隐蔽的洞口。小心翼翼走进去，洞穴不大，二十平见方，一个古朴的铁质宝箱，安静的躺在中央。秦霄没有第一时间冲过去，而是用目光扫过屋里的每一个角落。在蓝星上玩3 A 大作的时候，游戏的设计者往往会在你发现宝贝的时候，送给你一个惊喜，乐极生悲。这个洞穴内没有危险，但是那个铁质宝箱上涂有剧毒，但凡有所接触就会皮肤溃烂，血流不止。果然有猫腻。秦霄暗骂神秘势力，怎么跟蓝星上那些游戏策划一个尿性？铁宝箱上虽然有毒，但只要不接触。就不会有危险。他拿出一根木矛，走上前，小心翼翼将宝箱的盖子挑开。你打开了铁宝箱，获得棉花乘十二，获得铁矿石乘十，获得普通的迷宫钥匙乘一，获得小型地图乘一，获得迷宫生物图鉴乘一，残缺，获得火符文乘二。分解铁宝箱，你将获得铁板乘二，蛇毒乘一。是否分解蛇毒？看到提示。秦霄顿时一愣，这铁宝箱上为何会有蛇毒？不好！洞穴的主人烈炎毒葵马上就要回来了，以你现在的实力，连给他当主菜的资格都没有。再不跑，五分钟后你将变成一滩腥臭的污水。烈炎毒葵听起来就很牛逼啊！这铁宝箱上的蛇毒一定就是他留的。分解！一声令下，铁宝箱化为一道白光，消失在秦霄的随身营地之中。他一个箭步窜出洞穴。朝外面狂奔而去，刚跑到洞口的时候，但听身后传来一阵愤怒的嘶鸣声，秦霄头也不敢回，闷头跑出火山体，冲进树林，连着跑了几千米才停了下来。幸好，那烈炎毒葵没有追过来。眼下已经拿到了钥匙，是时候离开这个迷宫了。他朝着一个方向前进，直到触碰到空气墙。从这里北面出去，你将进入到一片冰天雪地之中，那里有一个诱人的银宝箱等着你。但是温度低至负二十度，不等你找到宝箱，就会被冻死。此路不通。秦霄又换了一个方向，从东面出去，你将进入到一片树林，这里草木茂密，有你需要的物资，但要小心成群结队的野兽。从西面出去是一汪沼泽地，弥漫着有毒的瘴气，没有防毒面具的前提下，进去就是慢性自杀。从南面出去是一座大湖，确保你有极佳的水性再前往，否则你不是死于溺水，就是变成湖中大鱼的口粮。看到这些提示。秦霄有种想骂娘的冲动，四个方向，三条死路，简直无情。如果换了任何一个选手，没有火眼金睛的提示，稍有不慎就会踏入死亡之地。摆在秦霄面前的，只有一个选择，那就是东面的树林。他来到迷宫大门前，将钥匙插了进去。你将前往下一个迷宫，请确认，确认。白光闪过，秦霄浑身再次被强烈的拉扯力覆盖。很快。他来到了一片树林之中，眼前是一张巨大而丑陋的脸庞。卧槽！第36章，迷宫地图，野兽聚集区。这一次迷宫传送，简直就是转角遇见爱。秦霄刚一出现，就遇到了一头体型巨大而丑陋的凶恶野猪。那暴突出来的獠牙，如针般根根竖立的黑色鬃毛，还有那眯成一条缝、闪烁着杀气的眼睛，无不显示着这家伙不好惹。哦！野猪一声怒吼。显然也是被忽然出现的秦霄吓了一跳，运气不错，你遇到了一头辽宗野猪，啥玩意儿？这火眼金睛居然说自己运气不错，有毛病吧？你才有毛病，忘记之前挑战任务得到的一种了吗？这头辽宗野猪就是彻底解决你口粮问题的关键，将它打到半死，然后用一种寄生，切记不要打死，否则就算是寄生了，也长不出肉来，白白浪费一颗一种。看到这些提示，秦霄才恍然大悟。原来如此，将目光看向眼前这个丑陋的家伙。黑棕野猪活跃在树林里的普通野兽，战力589评级两颗星。这家伙对你没有任何威胁，才589的战力
，这还有啥可说的？秦霄拉弓报射，一箭残血，然后冲过去，用骨矛补刀。你杀死了黑宗野猪，获得普通魂魄成一，获得生肉成五，获得兽皮成二，获得骨头成三，获得油脂成三。之所以将这头野猪杀死，是因为秦霄对野猪肉的口感心存怀疑，在蓝星上的时候。有不少无良商家大肆宣传野生野猪肉多么多么好，其实口感跟家猪肉差了十万八千里，一种珍贵，且只有一枚。秦霄可不想随随便便浪费掉，解决了眼前这头野猪。他在树林里溜达了一会儿，砍了些松木，采集到了一些亚麻和棉花。跟亚麻相比，棉花的产量很低，数量也不多，想要大批粮收获，只能采取人为种植的办法。但眼下秦霄根本就没有这个条件。不久后，他来到一片开阔地，附近有一条清水小河，周围植被稀疏，于是展开随身营地，放置好符文凝水装置，然后将采集到的棉花通过纺织台制作成麻棉和棉线，再兽皮放入制皮架，产出青皮块，接着打开制造页面，选中飞影靴，点击制造，制造成功，获得普通的飞影靴成一，飞影靴低级元素装备，穿上后。可提升速度，属性移动速度加20防御力加10生命力加10保暖加5。经过这么多天的奔波，原先秦霄的运动鞋早就破烂开胶了。他现在穿的是粗制麻布鞋，不论是舒适度还是强度，都差强人意。穿上飞影靴，可算是舒服了太多，至少从外表上看，像是双鞋了。试试速度，秦霄开始绕着营地奔跑，只觉得脚下生风，身体轻盈。速度比之前快了许多，要是之前跟那熔岩火牛打架的时候有这双鞋，绝对不会那般狼狈。虽然装备制作一次后就可以解锁高品质的配方，但秦霄并没有这样做。一来这双鞋足够自己使用，二来他也没有那么多的资源挥霍。回到营地后，他开始烹饪刚刚得到的黑棕野猪肉，获得精良的烤肉成一，挨个品尝。嗯，这野猪肉比牛肉要嫩一些，但却有一股奇怪的腥膻味，口感只能算一半。秦霄抿了抿嘴，纠结片刻，还是打算再找找有没有更适合当做肉田的野兽。趁着天亮，他给两名灵魂佣兵各自添加了一个普通魂魄，然后让他们去采集资源。灵魂佣兵装备斧子可以砍树，装备镐头可以采矿，什么都不带，就只能采集亚麻和棉花。但这三样资源，秦霄都缺，佣兵却只有两名。是时候提升一下营地的等级了呀！他打开制造页面，选中营地升级。升级需要木板五十分之三十，石板五十分之三十二，铜锭十分之十二，麻绳二十分之十八，麻布十分之十三，五行元素符文各成三，破损的随身营地六一，还有一些基础材料没有凑齐，不能光指望佣兵，我也得去采集一些资源，顺便找到适合种植肉田的野兽。秦霄拿起弓箭，走到了外面，刚准备进入丛林，他忽然想到了在上一个地图中从铁宝箱中得到的东西。小型地图乘一，迷宫生物图鉴残缺乘一，莫非是可以直指明方向的地图？秦霄选中了那张小型地图，点击打开，提示使用小型地图可以获得本层迷宫的全貌展示，同时有 30% 的概率可以提示出每个方向所前往下一个迷宫的危险程度。本地图为一次性物品，是否使用？使用。刷，小型地图化为一道白光消失，同时。功能页面左上角的地图，也从一片雾蒙蒙的状态展现出了全貌。好家伙，这层迷宫全部都是树林啊！秦霄感叹道。上面还标注了几个骷髅模样的符号。他将地图放大，发现整张地图上有四个这样的符号。虽然不知其确切的意思，但肯定代表着危险。骷髅符号代表着野兽聚集区，并且此处聚集区内还有着首领级野兽的存在。按照这张地图的提示。四个野兽聚集区分别为黑棕野猪、丛林灰狼、棕熊和秘闻毒蜂。看到金色文字的提示，秦霄不禁感叹自己还真是选对了。这片丛林不但能给自己提供丰足的资源，还有四只首领级野兽。如果将它们全部杀死，每日任务不就完成了吗？想到这里，秦霄重新检查了一下自己身上的装备，然后朝着黑棕野猪的聚集地走去。注意，你已经进入黑棕野猪的领地。这里足有上百头黑棕野猪，还有野猪王来回巡视。虽然这些野猪对你无法形成威胁，可一旦上百头同时暴动，
，你也只能望风而逃。视线中，一群黑棕野猪三五成群，正在啃食着地面上的草根和植物。秦霄的目标是那头黑棕野猪王，但野猪王肯定会待在族群的中央。如何在不惊动其他野猪的前提下杀掉他，是秦霄需要仔细思考的问题。只能逐个击破了。他爬到一棵树上藏匿好，瞄准了一头正在啃食草根的野猪，拉弓爆射，伤害暴击，直接秒杀。你杀死了黑棕野猪，获得普通魂魄成一。由于距离过远，秦霄必须靠近过去，才能获得其他的物资。由于这头野猪被无声无息的秒杀，周围的野猪仅仅是微微动了动耳朵，连头都没抬，继续吃着草根。秦霄故技重施，连续秒杀了五头野猪，在整个族群的领地范围之上，打开了一个缺口。但随后，他却遇到了问题，越靠近领地中心。黑棕野猪的体型和实力也就越强，以至于秦霄无法一击秒杀。虽然他很想将这些野猪全都杀了，然后收获一笔不菲的物资，但这根本不现实。且不说时间来不及，秦霄身上的见识都没有那么多。正当他不知道怎么办的时候，却发现野猪群中忽然爆发出一阵骚动。就见一头体型明显比普通野猪大了十倍有余的黑棕野猪王，缓缓走了出来，凑到那已经死亡的五头野猪尸体跟前。嗅来嗅去，秦霄目光微眯，出现在你眼前的是一头黑棕野猪王，首领级野兽。黑棕野猪王战力 1,567 评级三颗星，技能獠牙突刺，死亡冲撞，血量 12,000 看到前面还好，当秦霄看到黑棕野猪的血量后，险些以为自己的眼睛出了问题。特喵的 12,000 比那魔王蟹还多，有没有搞错啊？没有搞错，黑棕野猪王的攻击力不高。但是皮糙肉厚，血量很多，你可以利用自身的速度慢慢磨死它，但要注意别被它给磨死。第37章，黑棕野猪王制作肉田，秦霄有种抓狂和欲哭无泪的感觉。本以为这黑棕野猪王是最好对付的，结果一万两千的血量让他差点崩溃。就算是命中弱点，自己这一剑最多也就500多伤害，普通打击则是300多，就算是按照平均值400来算。秦霄德射出三十多箭，更何况也不一定每次都能命中弱点，那么至少得四十杠五十箭才能解决对手。他的箭囊里根本就没有那么多箭矢，如果回去拿的话，再赶回来，黑棕野猪王说不定就会返回族群之中。再想引他出来就不是这么容易了，机不可失，时不再来。马德，拼了！秦霄将弓拉满，瞄准了黑棕野猪王的脑袋，就是一记爆射，生命值549。暴击！哦，莫名其妙中了一箭，野猪王顿时暴怒，但他的小眼睛却并没有发现秦霄的位置，于是便朝着箭矢射来的方向猛冲过去。该死！秦霄面色微变，闪身一个跳跃，从树上坠落下来。刚刚落地，但听身后咵嚓一声巨响，两人粗细的大树竟是被那野猪王一头撞断。哦，平地之上，秦霄的身影一览无余。野猪王嗷的一声。就冲了过去，他硕大的体型就像是一辆重型卡车，沉重的呼吸声如同引擎的咆哮。要是被这家伙一头顶中，骨断筋折都是轻的。秦霄看了一眼，转身就跑，通过速度与野猪王拉开距离，然后忽然停下，拉弓爆射，生命值345命中一箭后，秦霄换了个方向，飞奔去。野猪王硕大沉重的身体无法灵活转弯。再次被秦霄拉开了距离，继续拉弓爆射，如此往复循环，带着黑棕野猪王绕圈圈。由于这里已经脱离了黑棕野猪的领地，所以并没有引起其他野猪的关注。秦霄可以不受干扰的放风筝。十分钟后，他射出了箭囊中最后一根箭矢，而黑棕野猪王才被打掉了七千多血，其硕大的身躯上插满了箭矢。秦霄收起猎天弓，赤手空拳的站在原地。即便是野猪王咆哮冲来，他也不曾移动。哦，就在那狰狞的獠牙即将刺穿他的身体之时，秦霄猛地纵身一跃，差之毫厘的避开，在空中一个翻转，落在了野猪王的背上。那宽阔的背膀让秦霄感觉如同骑在一头大象上面。他一手抓住那坚硬的黑鬃毛，另一只手开始收集插在他背上的箭矢，获得普通的箭矢乘一，获得粗劣的箭矢乘一，获得。损坏的箭矢成一，由于已经被使用过，所以这些箭矢的品质都有不同程度的下降，有的已经不能再使用，但有总比没有好。
，回收了大约一半的剑矢。秦霄从野猪王的背上跳下来，重新开始放风筝，再次磨掉三千多血量。此时的黑宗野猪王头上几乎被戳成了筛子，伤痕累累，血流不止，双眼也几乎瞎了。看到这个情况，秦霄决定冒一回险，他拿出古矛，开始跟黑宗野猪王近身血战。锋利的矛尖专门朝野猪王头上的伤口处刺去。正如金色文字所提示的一样，这黑宗野猪王虽然看起来凶猛，攻击力很强，血还厚的一笔，但他移动缓慢，灵活性很差，只要被针对了弱点，简直就是一个活靶子。尤其是秦霄在穿了飞影靴，提升了速度之后，更是耍得他团团转。在古矛的穿刺下，黑宗野猪王的血量很快就变成了三位数，气喘吁吁，奄奄一息，但凶性依旧。眼看对方只剩下了一两百血，秦霄却是犹豫了。手中的古矛迟迟没有刺出，这层迷宫之中总该有四种野兽：黑宗野猪、丛林灰狼、棕熊，还有毒蜂。肉质营养丰富，口感较好的也就野猪了。但普通黑宗野猪的肉吃起来很一般，不知道这野猪王的品质会不会更高一些。但秦霄根本没有机会验证，貌似只能赌一赌。不用犹豫了，黑宗野猪王的肉质堪称迷宫一绝，用它来当肉田，绝对不会让你失望的。金色文字的提示。可谓是给秦霄吃了一颗定心丸，当即也是不再犹豫，冲上前，一脚踩在野猪王的鼻子，翻身坐在了他的背上，然后拿出一种，用力往那伤口上狠狠一按。哦，黑宗野猪王发出了凄厉的嚎叫声，浑身剧烈颤抖，轰然倒地，如同一座肉山。一种的寄生，必须要在受体活着的时候进行，但是这个过程却是无比残忍。看着眼前经历地狱般折磨的黑宗野猪王。秦霄心中对弱肉强食有了更深层次的认识。虽然这个迷宫世界极有可能就是神秘势力虚构出来的，但他在这里所经历的一切却是那样真实。在这里，生命只分为两种：刀俎或者鱼肉。很快，黑宗野猪不再动弹了。你杀死了黑宗野猪王，获得强者之魂成一，获得骨头成五，获得油脂成七，获得土元素符文成三，获得。普通肉田成一，每日任务击杀五分之二只首领级野兽。白光闪过后，那肉山一般的黑宗野猪王瞬间消失不见，原地仅剩下一些腥臭的血液。眼下不是查看肉田的时候。秦霄没有过多停留，去到野猪领地内收了之前的战利品后，便一路返回了营地，耗费了一些木板和石材，专门打造了一个围栏，然后把刚刚获得的肉田放了进去。咕咕咕，这所谓的肉田。其实就是一个巨大的、不停蠕动着的肉块，看起来有些瘆人。被一种寄生后，严格意义上来讲，黑宗野猪王其实还没死，但秦霄却收获了他的魂魄。也许从迷宫的设定上来说，就是脑死亡或者失去了灵魂，只剩下一个空空的躯壳。这是一个普通肉田，有了它，你将再也不用为食物而奔波，每天只需要交一个单位的古壶，肉田就可以产出八至十二斤优质野猪肉。古壶一升水。五单位骨粉可制成一单位的骨壶，若加入更高级的肥料，产量将获得相应提升。看到提示，秦霄迫不及待地用石匠台打磨出了十个单位的骨粉。他储备了不少的骨头，这玩意儿目前没啥用，一根骨头就可以磨出五个单位的骨粉。将骨粉放入烹饪架的石碗中，加入一升水，这可是整整一升的水啊！秦霄有些心疼，搅拌均匀后，大火熬制，骨壶中加入少许兽皮。可以提高肉田的产量。兽皮，秦霄拿出来一张，切成条后，放入石碗中。十五分钟后，一股淡淡的香味从石碗中飘了出来。获得皮骨糊成一，他端着石碗来到肉田前，将粘稠的皮骨糊倒了进去。咕叽咕叽，肉田快速蠕动，居然发出吞咽的声音。快速将糊糊吞吃干净。明天的这个时候，你就可以收割野猪肉了。注意不要切割的过多。否则伤到肉田根本会影响后续的产量。对于肉田，秦霄还是蛮期待的。看了一会儿，他便开始制作剑矢。每日任务还有三头首领级野兽需要杀，想要避免之前的尴尬发生，就必须制作出足够的剑矢。而且骨矛也有些太弱了。秦霄用铜河西打造出了青铜锭，然后做出了一柄沉重而锋利的青铜矛，赶在中午之前做出了足足一百根剑矢。反正他不缺食物，材料不足了。就用烤肉或者水来换，基本上都是瞬间就被秒没。中午12点整，
，蓝星全球直播准时开始，而秦霄也踏上了前往丛林灰狼聚集地的路程。第三十八章，只言片语，逼退列强。听说了吗？由于秦霄完成了挑战任务，所以咱们大夏获得了神秘势力的负责，所有林海的生态全部恢复正常了。早就听说了，我七大姑的二舅老爷家的三孙子是打鱼的，今天那孙子的儿媳妇跟他儿子出海。仅仅半天的时间，就捞了足足上千斤的海货呢，是吗？你还有这样的亲戚？哎，那个，给我烧点呗，烧点也不是不行，但你也知道现在的行情，这价格吗？没事，价格不是问题，有货就行。那好说，那好说，真是多亏了秦霄大佬啊，可不是吗？这事说起来，我是既高兴又生气。你们看报道了吗？大夏国境线都被那些西方和欧洲的军舰船只围起来了，这是摆明了要闹事啊！他们看着眼馋，想过来抢呗。谁叫他们的选手废柴呢？咱们大夏国的领海虽然广阔，但人口也是众多，这些渔业资源自己都供应不过来，怎么可能让给他们？就是，谁怕他们？大不了开打。要是开打，我第一个支持。虽然不能上前线，但老子我可以捐钱捐物啊！我也支持，我也能捐钱。好消息，东风快递众筹项目成立，人人可参与，人人可出力。只要众筹成功，马上就送那些强盗一枚东风快递，把他们炸回老家。我加入，我也加入。直播方一开始，聊天区就被这件事给刷屏了。同时，秦霄收到了无数条私信，一部分是感谢他为国家做出的贡献，另一方面是告诉他现如今的情况：西方和欧洲国家御用武力冲破大夏国的领海，然后抢抢那里的渔业资源。看到这个消息，秦霄也是喜忧参半，怒火中烧。这些人简直无耻！当即也是不顾上前去斩杀丛林狼王，直接在世界频道发出了一条信息：“我是大夏国的选手秦霄，想必各位对我都很熟悉。我刚刚收到消息，大夏国的领海生态已经恢复，这本是一件非常值得高兴的事情。但是，却有一些西方的某些国家仗着自己人多势众，打算强行闯入我国海域，进行非法的资源开采。这件事让我非常恼火，在此。”我要表明我的态度。看到这条消息的选手们，如果你们的国家也在这个强盗队伍中，还请你们联系各自国家的领导人，让他们尽快撤离。否则的话，从现在开始，你们将失去从我这里购买食物和水的资格，并且要是遇到的话，我见一个杀一个。不瞒你们说，现在我身上的烤肉已经足够我躺平一个月的消耗，而且还有数百枚棒球大的虾卵，吃一个顶两块烤肉的高能量食物。至于水，我也已经储备了几十升，并且数量。每天都在增长。相反，那些没有前来抢夺大夏国资源国家的选手，将会获得我食物和水的优先交易权。我只给你们十分钟的时间。如果十分钟后那些围在大夏国境线外面的军舰船只还没有撤退的话，你们就等着被饿死吧。如果你们的国家敢跟大夏国开战，我秦霄今天把话撂这里。这些选手，我见一个杀一个。这条消息被发出之后，所有选手纷纷震惊，不少人直接发出了惊叹的表情。当然，也有不少选手沉默片刻，打开了自己国家领导人的聊天窗口。正如秦霄所说，几乎所有选手都知道，他是唯一一个在交易频道挂卖食物和水的，而且数量一天比一天多。尤其是昨天，仅凭青苔和树虫这两种垃圾资源，就能换取烤肉和水。对选手们来说，秦霄简直就是慈善家和救命恩人。他的食物和水，不知道救活了多少选手。而一旦他规定了交易限制，那些搞侵略国家的选手无法通过交易其他资源而获得食物，绝对会陷入到饥饿和干渴的威胁当中，更不要说他的战斗力。仅凭五人小队就搞死了 BOSS 魔王线，更是爆出了四连击伤害量直接破五千的恐怖数值。秦霄的实力绝对不是一般选手所能匹敌的，如果他对其他人展开屠杀，后果可想而知。此中利弊，一眼就能看清。简简单单几句威胁，却是直接将了那些侵略者的军。而看见世界频道里秦霄的发言后，大夏国观众再次爆了：“秦霄大佬牛逼，秦霄牛逼！”这话说的太他妈解气了，让那些西方国家搞侵略，我秦霄大佬一句话，饿死他们的选手！秦霄 Y Y D S， 秦霄无敌！无数人称赞他的果断和霸气，以至于到后来，直播间直接被“秦霄牛逼，秦霄 Y Y D S” 等强烈语气的称赞刷屏，久久不曾停息。别的不说，秦霄的举动。实在是太解气了！围在大夏国境线外面的那些侵略者，也在第一时间收到了消息，纷纷气得咬牙切齿。经过一番激烈的争论和抉择，不少人选择了撤退。
他们不能为了一些渔业资源，而置自己国家选手的生死而不顾。要知道，选手一旦死了，后果将不堪设想。十分钟后，九成的侵略者都撤退了，他们不想让自己国家的选手登上秦霄的黑名单，只剩下米国的侵略舰船不曾离去。也许是觉得这样离开有些丢人现眼，也许是他们觉得自己国家的选手不会为了吃穿而发愁。时间到，秦霄在世界频道发出消息。我看到不少人还是识时务的，这让我非常满意。但却有少数人冥顽不灵，打算跟我死磕到底。米国的选手们，从现在开始，你们将不得从我这里购买任何食物和水。若是遇见，你们也将面临我无休止的追杀和暗杀。如果不幸被我杀了，你们要怪就去怪自己国家的决策者吧。看到这条消息，不少人松了口气。当然，也有米国选手在频道中予以回击。但单薄的语气和影响力，总让人觉得他们是在做无谓的抗争。解决掉这个麻烦之后，秦霄直接前往了丛林灰狼的聚集地。由于刚才的事让他心情不爽，此时也是没有耐心去跟这些灰狼玩捉迷藏，直接冲过去一矛秒杀。每一只丛林灰狼都是被蓝色品质的青铜矛无情洞穿了头颅，当场暴毙，戾气横生，杀气爆棚，看得直播间众人莫名有一种心惊胆战的感觉。秦霄大佬。也太凶悍了吧！而这一幕，也让不少选手暗自庆幸，没有跟这个凶人走到对立面，一击就能秒杀一匹丛林灰狼。能做到这样的，纵观整个迷宫，恐怕也是凤毛麟角、屈指可数吧。至少他们还从未见过。注意，你的行为惊动了丛林狼王，用你的弓箭放风筝，放死他吧。本来秦霄的确是打算这样做的，但是出了这么一档子事，让他心情烦躁，而且宰了这么多狼，杀意爆裂。更何况，也是没想到，这青铜矛居然如此好用，索性也不用弓箭了，直接提矛而上，与那丛林灰狼近身肉搏。他这样做，也是为了让直播间中的观众看看自己的真正实力，让自以为能够跟自己作对的米国选手，看看双方之间实力上的差距。你命中了丛林狼王的要害，生命值720生命值659生命值823你给予了丛林狼王最后一击，获得。强者之魂成一，获得生肉成十二，获得骨头成六，获得完整的兽精成二，获得完整的狼皮成一。第三十九章，元素符文灯巧杀毒蜂，秦霄这直截了当、干净利落的击杀，让直播间里的观众们大呼过瘾。强盗们看到了吗？这就是秦霄大佬的真正实力。没错，有没有被吓尿裤子？啊？如果你们以后还敢来犯我大夏边境，你们国家的选手。就会像那头蠢狼一样被秦霄打爆，秦霄牛逼，秦霄 Y Y D S， 这狼王秦霄之前就杀过一只，实力只能说一般，说不定是这层迷宫里最弱的一只首领级野兽。下一个目标，他选准了棕熊，简单收拾一番。秦霄来到了棕熊聚集区，按照蓝星上的规律来说，棕熊是独行动物，不会聚集在一起生活，但迷宫世界就是这么不讲理，偌大个领地范围。上百头体型硕大的棕熊随意活动，有的在原地转圈圈，有的互相玩耍，有的靠在树上蹭痒痒。你来到了棕熊领地，当心不要引起熊群暴动。棕熊体型魁梧、力大无穷的野兽，皮毛厚实，击杀可获得丰富资源。战力 853， 评级两颗星。普通的棕熊就有狼王的战力了。秦霄不禁咋舌，不过两者之间的体型差距极大，战力相仿也没什么奇怪的。依旧是采用逐个击破的方式，击杀几头普通棕熊，引起棕熊王的注意，接着放出冷箭，将其引出族群领的范围，然后再放风筝，消耗对方的血量。棕熊王的战力跟之前那头野猪王差不多，血量虽然没那么多，但攻击力更高。不过相同点就是体型巨大，行动缓慢，得益于飞影靴的加速和烈天宫的暴力输出，秦霄只耗费了二十多只箭矢，就干掉了这头棕熊王。你给予了棕熊王最后一击，获得强者之魂成一，获得生肉成十八，获得骨头成十，获得油脂成八，获得完整的兽精成三，获得兽皮成三，获得完整的熊皮成一，获得土元素符文成一，获得元素符文灯图纸成一。每日任务：击杀首领级野兽五分之四。咦，居然爆出了一张图纸！秦霄将其拿在手里。好消息，你以后的夜生活不会在一片黑暗了。这是一架元素符文灯
可以用来照明，原来是照明用具。直接学习，元素符文灯，木板三分之二十八，青铜锭十一，青皮块四分之十，皮骨胶三分之十，风元素符文三分之八，火元素符文三分之十二。看到这灯所需的材料，秦霄有些意外，不过是一个照明用灯具而已，制造起来居然如此复杂。既然材料都齐全，索性制造出来看看有什么独特之处。白光闪过，获得。元素符文灯，加入一元木或者一油脂，可点亮四个小时；加入一魂，可点亮四十八小时。秦霄将这盏灯拿了出来，看上去就像是个暖壶的模样。加入一根元木后，符文灯通体散发出柔和的光芒。而出乎他预料的是，这盏灯不用手持，而是可以自动漂浮在自己头顶三十厘米左右的地方。怪不得需要风元素符文，而且光线的强弱、照射范围的大小，都可以随心所欲的调整。秦霄研究了一会儿，便将这符文灯收了起来。毕竟现在是白天，不需要照明。杀死这头棕熊王后，直播间里对自己的称赞和夸奖仍在刷屏，各种私信依旧铺天盖地。秦霄飞，但没有感觉到自豪和喜悦，反而有些厌烦起来。他感觉自己就像是马戏团里一只表现优越的猴子，被台上的观众们称赞叫好。清点完收获，他开始前往本层迷宫最后一个野兽聚集区。秘闻毒蜂与哺乳类动物不同，毒蜂是一种威胁性极强的生物。普通选手，哪怕是在皮糙肉厚血牛的存在，挨上一针也得中毒身亡。在路上的时候，秦霄忽然想起自己在上一层迷宫中得到了一本迷宫生物图鉴，于是拿出来，打开翻看，这上面记载了不少野兽的详细信息，就是不太全，大概只有不到十分之一的项目。这本图鉴对其他选手来说，可谓是无价之宝。但对拥有火眼金睛、解析万物的秦霄，却是鸡肋。以后有机会了，可以赠送给别人，或者用来交换。收起图鉴，秦霄来到了秘闻毒蜂的聚集地。还没走近，便是一股震耳欲聋的嗡嗡声传了过来。别的不说，光是这声音，就已经影响到自己的状态了。再看那树林间，有一个巨大的蜂巢，跟一栋五层楼差不多。半空中飞着密密麻麻的毒蜂，小的差不多有棒球大小，体型大的。则是跟排球一样大，对生活在蓝星上的秦霄来说，简直就是开了眼界。这种体型的毒蜂，怕是一针就能要了自己的命。当心，你进入到了秘闻毒蜂的领地，这里有数千只毒蜂，随便一只都能让你欲仙欲死。秘闻毒蜂与哺乳动物不同，你无法通过击杀普通个体引出蜂王，你可以采集一些花朵来引走蜂群。秘闻毒蜂战力239评级一颗星，技能针刺。别看毒蜂的战力低，可一旦被其刺中，将会陷入到中毒的状态，生命值持续减少。弱点：怕火。金色文字的提示，不知道要被迷宫生物图鉴详尽多少倍。这些毒蜂群看似无懈可击，但实际上它们有明显的弱点，那就是怕火。眼下秦霄的准备并不充分，只好先返回到了营地之中，打开交易界面，寻找到了一种名为火油的物品图纸。这东西没有什么特别之处。就是能够长时间燃烧，且温度很高，不论是用来取暖还是其他，都十分合适。但制作需要油脂和火元素符文，这大大提高了它的使用门槛。火油图纸的卖家是一位来自巴坦国的选手，秦霄用一块烤肉轻松换来火油，油脂五分之三十二，火元素符文九一。学习制造，获得火油乘一，一单位火油为二百毫升，点燃后可燃烧五个小时。这东西需要耗费的原料不少，却仅仅是能够燃烧五个小时，性价比何止不高，简直是极地，根本就不会有人做。但秦霄却是一个例外，他不缺油脂，也不缺元素符文，要是不够了，直接一块烤肉就可以轻松交易到。根据蜂群的规模，他制作了两升左右的火油，将储备消耗一空，烤肉也所剩无几。制作完火油，秦霄又用青皮块和棉线缝制出了一些小皮囊。将火油倒入这些皮囊之中，带着这些东西，回到秘闻毒蜂的领地，找了一棵隐蔽的树，藏好，将装满了火油的皮囊绑在箭矢上，再用箭矢沾上少许火油，点燃，瞄准那巨大的蜂巢，拉弓爆射。以秦霄这杆弓箭的威力和速度，若箭头上附着的是寻常燃烧物，只怕在半途中就熄灭掉了。但火油却不会，因为其中有火元素符文之力的加持。咻啪！火箭打在蜂巢之上。
，装在皮囊中的火油被点燃，瞬间炸成漫天火云，散落开来，点燃了至少上百只密纹毒蜂。霎时间，毒蜂群乱成一团，被点燃的毒蜂胡乱飞舞，反而将其他毒蜂引燃。也不知道这种毒蜂的身上有什么特殊物质，一旦遇见明火，就会剧烈燃烧。几个呼吸的功夫，就会变成一团火球，效果比预想中的还要好。秦霄再次射出几枚火箭，火雨不断炸开，整个毒蜂领地瞬间被火海吞没。第四十章，搏命一击，秘闻毒蜂王，获得普通魂魄成一，获得普通魂魄成一，获得普通魂魄成一，获得蜂蜜成一，获得蜂蜜成一，获得蜂毒成一，获得蜂毒成一。蓝色提示开始刷屏，每一只毒蜂都是因为秦霄而死，收获自然要算在他的头上。秘闻毒蜂的体型虽然相对巨大，但却是不能吃的，所以没有获得任何生肉。不过却获得了蜂蜜这种更加优质且稀缺的食材，而且还有蜂毒。用这种办法来收集普通魂魄也是相当之爽。尝到了甜头的秦霄继续射出火箭，收割毒蜂群。小心，毒蜂王现身了！秘闻毒蜂王。盘踞在树林之中的虫王，战力 1970， 评级三颗星，技能尾针爆刺，利用粗大的尾针朝前方突刺，形成距离范围为三米的攻击。技能风毒箭射，朝前方以60度扇形的范围泼洒风毒，具有强烈的腐蚀性。如果中招会持续减少生命值。技能召唤，生命值低于 10% 之时，会发出蜂王召唤，集结上百只雄蜂发动进攻。生命值 5,000 弱点脆弱的复眼。通体怕火，看到金色文字的解析，秦霄眉头微皱。这毒蜂王果然不好对付，且不说他将近两千的战力值，技能也是相当麻烦。尤其是最后一个，居然召唤上百只雄蜂，这特么根本没法打好吗？秦霄藏在树上，微微沉吟，思索接下来的战斗策略。估计虫师在这里怕是不太好使了，仅仅凭借飞影靴，恐怕放不了毒蜂王的风筝。毕竟人家是带翅膀的，飞得肯定比跑得快。好在这家伙的血量只有五千，否则秦霄根本没有任何将其斩杀的机会。五千的血量，百分之十就是五百。如果用青铜矛攻击弱点的话，是有可能在他施展召唤技能之前将其秒杀掉的。秦霄知道，这次自己不可能再无伤吊打对方了，必须要扛至少一到两招，而且他只有十剑的机会，不能多，也不能少。此时毒蜂王已经现身，为了避免他带领蜂群逃走，秦霄决定立刻动手。从树叶中闪身而出，点燃青铜箭头上的火油，拉弓至极限，精确瞄准，爆射，咻！带着装满了火油囊袋的箭矢，打在毒蜂王的头上，瞬间炸开，如同扔出一枚手雷。生命值858生命值30燃烧，生命值30燃烧，生命值30燃烧，嗡嗡嗡！密闻毒蜂王欲火焚身，瞬间暴怒。朝着秦霄就冲了过去，速度极快，咻！秦霄再射一箭，扭头就跑。然而没过多久，忽然觉得背后皮骨发紧，心脏狂跳。他知道这是毒蜂王朝自己发动进攻了，没想到居然这么快。注意，毒蜂王发动了尾针爆刺，快躲！可惜此时已经来不及躲闪，秦霄只好绷紧全身肌肉，希望不要被伤得太重。当，毒蜂王爆刺出来的尾针。狠狠戳在了秦霄的后背上，给他的直观感觉，就像是被一头蛮牛从背后顶中，力量巨大，以至于他的身体直接飞了出去。依靠青铜矛离地减速，秦霄才稳住了身体。一摸后背，顿时后怕不已。还好还好，尾针扎在了魔王卸甲上，否则肺叶都得被他刺穿了不可。趁着这个时机，秦霄再射一箭，轰！火团在毒蜂王的头上再次炸开，生命值 1,026。生命值三十，燃烧！生命值三十，燃烧！生命值三十，燃烧！这一剑貌似暴击了，两剑下去，毒蜂王的血量直接减半。小心，对方即将使用蜂毒箭射，如果不想被毁容，赶紧跑！看到提示，秦霄面色微变，居然是泼洒蜂毒，这一招实在太阴险了。好在他早就有所准备，从随身背包中取出一件缝制好的麻布被子，披在了身上，噗呲。哗啦！刚披上麻布被子，秦霄就感觉自己被一股带有浓烈刺激气味的液体溅了一身。虽然有麻布被子的遮挡
，还是感觉浑身上下火辣辣的刺痛，急忙扔掉被子，忍着疼痛，暴退的同时再射一箭，轰！毒蜂王又被火团吞没，浑身上下被烧得一片焦黑，看起来无比凄惨，血量还剩一千多。秦霄心中默默计算，还没来得及算完，劲风扑面，一根锋利而粗大的尾针，狠狠刺在了他的胸口，噗！这一击令他再次飞了出去，生命值293胸中气血翻涌，心脏仿佛要跳出来，喉头一甜，嘴角溢出些许血迹。嗨嗨嗨嗨！该死，等回去了，说什么也要做个盾牌出来。秦霄抹了抹嘴，拿出一根没有捆绑火油囊袋的箭矢，拉弓爆射。这一箭恰好打在那硕大的复眼上，毒蜂王的生命值再减756不能让他使出召唤。下一击。必须要将他秒杀。秦霄甚至都没有使用疗伤药剂的时间，抄起青铜矛，朝着毒蜂王就冲了过去。注意！密文毒蜂王即将施展风毒箭射，你已经无法躲开，用手挡住眼睛，这样可以避免失去视觉。秦霄咬紧后槽牙，用左手挡在眼前，紧接着，一片带有强烈刺激性的风毒，兜头浇到了他的身上。啊啊！秦霄感觉浑身如同被火烧，剧烈的疼痛。令他放声大吼，眼前不断闪过生命值减少的红色提示，疼痛在带来痛苦的同时，也深深的刺激了他的神经，释放出了潜在的暴力和狠劲。忍着剧痛，秦霄纵身一跃，双手紧握青铜长矛，对准了毒蜂王巨大的复眼，用尽全身蛮力，狠狠戳去，噗呲，粘稠的浆液溅了秦霄一身，反馈到手上的触感，先软后硬，耳畔传来毒蜂王凄厉的蜂鸣声。对秦霄来说，这是他搏命一击。如果秒杀，那么最终活下来的就是自己；如果差了那么一点，毒蜂王使出技能召唤，他根本无法在上百只雄蜂的攻击下幸存。你给予了密文毒蜂王最后一击，获得强者之魂成一，获得蜂王尾针成一，获得蜂蜜成十八，获得蜂毒成十五，获得弓箭入门碎片成一百，获得符文农田图纸成一。获得木元素符文成三，每日任务已经完成。获得烤肉成五，水成五，请选择你需要的元素符文种类。看到眼前闪过的蓝色提示，秦霄终于松了口气。还好，幸运女神再次站在了自己这边。提示：你已经中毒，生命值三十，生命值三十，中毒了。秦霄这才想起来，自己之前被毒蜂王用蜂毒浇了一身。此刻还火辣辣的疼，眼看自己的生命值已经不足 30% 秦霄哪里还顾得上其他，扭头就往营地跑去。等他回到营地，生命值只剩下了 10% 这风毒猛烈，伤害依旧在发生，浑身上下如同被火烧。即便是使用了疗伤药剂，血依旧在掉。体表沾染了毒液，不能一味使用疗伤药。你可以跳进水里冲洗试试。看到提示，秦霄想都不想。扭头就朝营地附近的河流冲去，也顾不上里面有没有危险，哗啦一下就跳了进去。河水很凉，但秦霄却是浑身舒爽。水流冲走了残留的毒素，提示中毒状态已解除，生命值不再减少。秦霄总算是彻底放松下来，回到岸上，拖着疲惫的身躯，返回到了营地里面。第41章，符文立功，击杀幽暗生物，经历了一场大战，还差点中毒身亡。回到营地里的秦霄，身心俱疲，坐在火炉面前，吃了两个清卷，又喝了一杯果汁，便躺在床上沉沉睡去。迷宫世界里虽然可以用数字来具象万物，但有些东西不是简单的数字就可以体现出来的，比如战役和士气、情绪和心气，这种主观的感受，只有自己心里最清楚。这一觉，秦霄直接从黄昏睡到了半夜，正睡得香甜，他忽然被一阵咣咣咣的声音吵醒。惊醒之后，就见外面风雨交加，电闪雷鸣，木屋被吹得摇摇欲坠，嘎吱作响，仿佛随时都有可能倒塌。怎么回事？前一秒还在熟睡的秦霄满脸懵逼，完全不知道发生了什么。你的运气不太好，在风雨交加的夜晚遇到了幽暗生物集结活动。你营地内的设施太多，散发出过于明显的生命气息，引起了幽暗生物的窥视。你现在唯一能做的就是确保木屋的墙壁不被破坏。希望你储备了足够数量的原木。幽暗生物集结，这特喵的是什么鬼？幽暗生物
，集结涉及到迷宫世界最深层次的规则，以本天赋目前的能力，还无法完全解析透彻。这种解释，秦霄还是第一次遇到，居然还有火眼金睛解析不了的东西。不过，既然是诞生在迷宫世界里的国运能力，不能凌驾于迷宫世界的规则之上，也是情理之中。也不知道今后能不能对这项能力进行升级。当然可以，本天赋非常乐意且欢迎一切升级。只要你能寻找到 S 级以上的天赋能力，都可以作为本天赋升级的材料。不过，你需要先熬过今晚。祝你好运，好运！秦霄自嘲一笑，恐怕在白天的时候，自己的好运已经用完了，否则也不会遇到这么倒霉的事情。嘎吱吱，咣啷，一面木墙上忽然破开了一个口子，冰冷刺骨的寒风，夹带着令人心惊胆战的猩红目光，一起透了进来。秦霄顿时毛骨悚然。浑身鸡皮疙瘩掉了一地，想都不想，急忙耗费一根原木，赶在那幽暗生物闯进来之前，将墙壁修补上。再看自己的库存，原木只有13根了，储备不多不少，只能希望足够用了。如果能撑过今晚，说什么也得把营地升级了。秦霄如今的营地等级，还无法完全抵御幽暗生物的进攻。如果把木质的墙面换成厚重的石板，想必就能稳当的多了。提示。随身营地出现缺口，警告：幽暗生物入侵。提示：营地大门破损。一条条红色警示在秦霄眼前闪过，搞得他手忙脚乱，不停用原木进行修补。两个小时后，原木储备已经捉襟见肘，幽暗生物的进攻仍旧持续，距离天亮只有不到一个小时了。秦霄看了看表，咬紧牙关，实在不行就只能用更为坚固的松木来代替，但松木的数量也不多。万一出现意外，咔嚓一声脆响，营地的墙壁上同时出现了两道缺口。该死，真是怕什么爱什么！秦霄哪敢耽搁，急忙用原木和松木进行修补。外面的幽暗生物似乎更多了，营地木屋剧烈晃动，不堪重负的声音从各个角落响起。继续坚持了40分钟，秦霄的最后一根松木被用来修补大门。然而就在距离他不远处的木墙上，又破开了一道裂口。警告，幽暗生物即将入侵。很不幸，本天赋计算你存活下来的概率只有 10% 你是一位心性上佳、胆识过人的选手。很高兴与你在一起的日子，有缘再见吧。看到金色文字的提示，秦霄有一种自己被放弃了的感觉。这天赋能力还成精了，搁这玩个毛线的深情，老子我是死是活，可不是你说了算的。秦霄心中的一股狠劲儿被激发了上来，拿出一根木矛。毛尖伸进火油里滚一圈，再放入篝火中，轰的一声，火焰直窜一米多高。我叫你拆我家！拿着火焰木矛，秦霄冲着那往里面涌的漆黑幽暗生物，狠狠戳去。是，看上去是戳中了，但双手所得到的反馈，却是戳在了空气上。嗯，秦霄一愣，无形之物，难不成这幽暗生物是鬼？不管对方是不是鬼，这一记火矛下去。幽暗生物微微退却了一些，似乎有些畏惧火焰，但很快便又卷土而来。看到眼前一幕，秦霄皱眉沉思，记得在蓝星的时候，自己也算是博览群书，各大网站的头部小说作品，从头到尾都看过，尤其喜欢看惊悚和灵异，还有鬼故事类的。如果这幽暗生物真的是鬼，那么他一定怕至阳至刚之物，但因为其身体无形，无法被有形之物影响，所以想要对付他们。必须要换一个思路。有了，秦霄的眉头微微舒展。无形之物，自然要用无形之物来对付。只要思路顺了，接下来的一切就都顺其自然。他从仓库中拿出一枚火元素符文，啪的一声贴在那半个身子都闯进来的幽暗生物头上，然后拿出烈天弓，对准了那片火符文，爆射出一箭。咻！附带了水元素之力的箭矢，稳准狠地打在了火符文上。啪！水火不相容，相斥的元素之力碰撞，导致箭矢和火元素符文同时炸开，散发出耀眼如焰火般的碎片。哦，一道似有若无的惨叫声在秦霄耳畔响起，提示：你杀死了幽暗生物，获得普通魂魄成石。还真杀死了。秦霄看着眼前飘过的提升，不禁诧异：杀死一只幽暗生物，居然获得了十个魂魄。看来自己猜测的没有错，这所谓的幽暗生物。就是一种特殊的灵魂体，也可以称之为鬼，但它存在的形态比鬼要更高级，也更强。不是因为别的
，就是以为这些无形的幽暗生物可以对有形的木质营地造成破坏，已经找到了应对之法。秦霄显得不那么恐慌了，虽然木屋已经变得千疮百孔，但他依然镇定，因为火元素符文的储量还很多。更何况，每日任务完成所奖励的符文，他还没有选择，用来坚持到天亮，绰绰有余。眼看又有一只幽暗生物侵入，秦霄挥手甩出火符文，拉弓爆射，啪，啪啪，啪啪啪，火符文不断炸开。但不是每一次元素符文的崩溃都能杀死幽暗生物，有的受了伤之后就快速逃走了。不多时，迷宫的夜晚之中出现了一抹光芒，天亮了，感受到光线的照射，幽暗生物纷纷退去，消失的无影无踪。精神紧绷了半宿的秦霄。总算是松了口气，一屁股坐在床上，看着周围千疮百孔的墙壁，秦霄心中没有半分劫后余生的喜悦，反而是深深的疲惫。但他知道，自己必须振作起来。没想到，居然能在幽暗生物的围攻下存活。相关数据已经记录，很高兴能再次跟你合作。看到这些金色文字，秦霄揉了揉脸：“你到底是什么？我是 S S S 天赋能力火眼金睛。你诞生了智慧，还是说你？”原本就是生命体，本天赋并非生命体，只是比别的天赋厉害的多罢了。秦霄心中疯狂吐槽，这家伙还挺自恋。不过诞生了智慧的国运天赋，这倒是稀罕。就是不知道别人的天赋是不是也跟自己这个一样。提示：每日任务已经开启，请选择上次任务的奖励，否则无法接取新的任务。第42章，魔法书籍熬炼猪油。想到今后可能还会面临幽暗生物的侵扰。秦霄选择了三枚火元素符文，提示：每日任务已更新。每日任务制作零三件精良品质的装备，奖励：食物和水各成五，奖励：隐秘地宫碎片成一，奖励：任意元素符文成三。同样的奖励，但任务却变得容易了太多。不过是三件绿装而已，对于秦霄来说，分分钟就能完成。经历了昨天的血战和奔波，他决定今天放松一下。然后提升自己的基建设施，先是派出两名佣兵出去采集资源。秦霄拿出了昨天的收获，当时匆忙，也没顾得上查看。首先被他关注的是杀死毒蜂王之后获得的那一百个弓箭入门的碎片。运气不错，你得到了一本魔法书籍的碎片。一百枚碎片可以合成一本书籍，阅读后将会提升相应属性的能力。阅读过的书籍将不可重复阅读，你可以选择赠送给他人。或者转化成书籍碎片，魔法书籍，又是一个新玩意儿。秦霄顿时来了兴致，提示：你有书籍未阅读，是否阅读？是，你阅读了书籍，弓箭入门，你的能力获得提升。使用弓箭时，攻击力加六，才加六。秦霄顿时觉得这魔法书籍有些太敷衍了，不过能多一点总比没有强。而且这只是弓箭入门，后面肯定还有进阶和强化。读完书。秦霄又去到屋顶检查了一下符文凝水装置，说来也是神奇，昨晚那么大的风雨，两个装置居然不受任何影响，一晚上的时间，足足制出了五升的纯净水，效率挺高。毕竟第二个制作出来的凝水装置，可是绿色品质的。收集完水资源，秦霄又来到营地里一个特殊的区域，观察肉田的长势如何，好像比昨天大了一圈。仅仅一天的时间，肉田就已经肉眼可见的变大了。肉田的重量增加了15斤，你可以挥刀割肉，不用担心其他问题。肉田会自动愈合伤口，而且不会有血液流出。忙碌了一晚的秦霄，早就饿得前胸贴后背，当即拿出匕首，从肉田上割下了十斤左右的肉质，获得精良的生肉成食。好家伙，居然还是五花肉！秦霄看着手里的肉，肥瘦相间，红白分明，品质显而易见。温馨提示：你可以用烹饪台来熬制动物油。看到这条提示，秦霄的嘴里开始大量分泌唾液。他想起了自己小时候，外婆在过年的时候会买来猪肉，亲自熬炼猪油，然后在熬完油的肉渣上面撒点盐，吃起来别提有多香了。外面的油不好，只有自己熬出来的油，吃起来才放心安心。外婆慈祥的笑容，充满了爱的话语，总能让秦霄感受到家的温暖。可惜，外婆早在他上中学的时候就因病离世了。从那以后。父母也开始频频吵架，到后来，甚至还动起了手。秦霄永远也不会忘记父亲摔门离开的那个夜晚，因为他再也没有回来。母亲独自带了。
自己一段时间后，也改嫁了。所以秦霄很早就明白了一个道理：这个世界上，唯一能够依靠的，就是自己。收回思绪，他拿出青铜打造的菜刀，将野猪肉瘦肥分离，肥肉切成块，在锅里放入少许水，下肥肉块，开始熬油。没过多久，肥肉中的油脂就被熬了出来，香气四溢。这迷宫生物黑中野猪王的肉确实不一般，比蓝星上的猪肉要好出太多。熬到一半，秦霄往锅中加入鼠尾草调味去腥。其实本来应该加葱和姜，但在这里能有鼠尾草就已经不错了。然后再放入少许海盐调味，一碗野猪油，滚烫出锅，整个屋里都是诱人的香味。获得精良的油脂成五，终于有猪油了。接下来看看用猪油炸出来的青卷。能不能达到蓝色品质？秦霄带着青苔和树虫离开了营地，走到距离不远的一条小河旁，水质很清澈，是少有的淡水河，不像上一个迷宫的那条，全都是开水不说，还浑浊不堪。秦霄先是接了一大盆河水，放入海盐，再将树虫放进去，这样浸泡一会儿，树虫就没有怪味了。趁着浸泡的功夫，他将青苔放入河水中，洗掉脏污和异味。由于之前用烤肉和水换到了大量的青苔和树虫，秦霄整整洗了一个多小时，恰好树虫也泡得差不多。返回到营地里面，野猪油也凉了，凝固后呈现出雪白的颜色。他先将石锅烧热，挖出少许野猪油下锅，待到青烟袅袅，倒入树虫，大火猛炸。几分钟的功夫，肥厚树虫就被炸得金黄酥脆。接着，他把青苔放在另一口石锅里烤熟，品尝之后。口感清脆，还夹带着一股韧劲，这样吃起来，不仅有青苔本身的鲜味，还能中和炸树虫的油腻。卷起来之前，撒入少许海盐和几片鼠尾草，一枚工艺考究的青卷就制作完成了。获得稀有的青卷成一，果然解锁了蓝色品质。不枉自己这么费功夫。秦霄拿起这稀有的青卷，轻轻咬了一口，这出入的口感是青苔的脆香。随后，海盐的咸。鼠尾草的清爽，油炸树虫的香腻，交织在一起，与味蕾共同狂欢，这味道绝了！秦霄吃的满嘴流油，三两口就将手中的青卷报销掉，恢复的饥饿值竟然是烤肉的三倍还多。狂吃两枚青卷，再喝点椰汁解腻，浑身的疲惫都消退了不少。秦霄在烹饪台中加入一个普通魂魄，它可以按照上一次的烹饪步骤，持续运转八个小时，如果原料不足，就会自动停止。且不会继续消耗魂能，这一点还是比较人性化的。反正最近收获了不少魂魄，根本不心疼消耗。吃饱喝足后，秦霄继续清点收获。除了一些常规的物资外，他找到了一张图纸。这是一张符文农田图纸。学会它，你可以在营地的范围内打造出一块农田，过上自给自足的田园生活。放置符文农田的前提是，你的营地必须升到二级。居然是农田！点击学习。符文农田泥土零食骨粉十分之五。水1 2 0 0 0 ml， 2 0 0 0 ml， 每种元素符文成一。材料倒是不多，但没有泥土，这玩意儿还不好说。秦霄扛起刚刚制作出来的铁铲，去到林间，找肥沃湿润的地方开挖，很快就凑齐了十份泥土。至于制造符文农田的水源，直接从河里灌，再磨出一些骨粉，获得符文农田成一。提示：营地等级不够，无法放置农田，请先升级营地。升级营地的物资还差了一些。尤其是木材，反正闲着也是闲着。秦霄打算出去活动活动筋骨，拿上一把精良的斧子，配合大师级的伐木技巧，简直就是临场收割机。没多久的功夫，随身背包就满了。这包裹也太寒碜了，才十个，怕不是要手冲才给扩容卷轴？随身背包可以通过图纸来升级，图纸依旧是图纸，没办法。秦霄只好来回往返于森林和营地之间。在这期间，他的心里一直在思索。为何自己已经把这层迷宫的首领级野兽都杀了，还没有掉落钥匙呢？这钥匙到底该从什么地方寻找？万一找不到钥匙，岂不是要一直被困在这里？虽然这层迷宫资源丰富，还有淡水河，但早晚是要崩溃掉的呀！就在秦霄思索的时候，金色文字忽然跳了出来，温馨提示：本地人数两人。第四十三章，不速之客，恐怖丧尸。本地人数两人，又进来一位选手。这种情况，秦霄还是第一次遇到。打开聊天界面，本地频道的左上角果然显示出一个数字二。他想了想
发出一段文字：“这位朋友，我是大夏国的秦霄，可否告知你的身份？”率先暴露自己的身份，并非是秦霄单纯粗心，而是经过一番思考后的决定。毕竟现在自己可谓是闻名迷宫世界，对于大部分选手来说，他们可能不知道自己能不能活过今天。但说起秦霄，却是无人不知，何人不晓。迷宫世界唯一一个卖食物的大佬，所以说出自己的身份，本身就是一种无形的威慑。作为已经解决了温饱问题、奔小康的秦霄，实力必然也是不弱的。那么这样一来，就算是对方有敌意，也不敢轻易暴露出来，说不定还会主动过来寻求合作。但令秦霄感觉到意外的是，等了半天，对方也没有回复。难道对方切换地图的时候，连本地多少人也不带看的吗？这心也太大了吧！他是怎么活到现在的？这突如其来的闯入者，顿时让秦霄有些难受。要知道，他的营地还在河边开放着呢，一旦被那人发现，纯粹就是不用花钱的自选超市。可要是收起营地，符文凝水装置就没有办法运转，灵魂佣兵也会受到影响。思索再三，他还是决定先回去把营地收起来。回到营地之后，秦霄再次检查本地频道，人数依旧是二，并且那个人也没有回复自己的消息。注意，周围有人在窥视你。啥？窥视自己？秦霄急忙转过身，就见不远处的树林中，一道身影快速闪烁，消失在阴影之中。什么鬼？秦霄顿时毛骨悚然。虽然只是一瞬，但他刚才却是清晰看到，那身影并非直立行走，而是像一只巨大的蜘蛛，四脚着地，快速爬行，而轮廓却又跟人类差不太多，简直匪夷所思。未知意味着危险。秦霄将烈天弓拿了出来，搭建办公。一旦有情况，他可以在一秒钟内开弓报社。小心翼翼接近树林，并非是秦霄主动以身犯险，而是因为威胁已经出现。与其被动挨打，不如主动出击。在你四点钟右上方的树上，未知生命体正在打算偷袭。看到提示，秦霄并未马上转移视线，而是用余光进行观察。果然发现那斑驳的树影中。藏匿着一道身影，但由于明暗不定，加上不是正事，所以看得并非特别清楚。酝酿了三秒钟，秦霄忽然一个转身，咻！剑矢爆射而出，噗的一声，命中目标。嘎嘎！那道身影发出极其难听的惨叫声，从树上坠落下来，挣扎着翻过身，朝着秦霄愤怒嘶吼。看到这个身影，秦霄忍不住浑身一抖，鸡皮疙瘩掉了满地。这身影赫然是一个人。但这个人却是后背朝地，四肢反转过来，支撑着身体行走，一张脸上的五官都已经模糊，双眼中一片灰白，巨大化的嘴里满是细密的尖牙，咧到了耳朵根子，身上还插着一根剑矢，像极了某些恐怖影视作品和游戏中的变异丧尸。马德，秦霄大骂一声，简直是大白天见鬼！提示：你遇到了未知生物，本天赋无法解析，请谨慎对待。未知生物？哦。变异丧尸身体一弹，朝着秦霄冲了过去，速度极快。秦霄急速收工，拿出青铜矛，冲着前方狠狠一戳，扑哧！锋利的青铜矛尖紧紧刺破了这丧尸的表皮，就无法再深入了。生命值二十。看到这提示，秦霄差点以为自己看错了。这青铜矛可是蓝色品质的，戳在那黑宗野猪王身上，至少得好几百的伤害。这丧尸的防御力有点变态啊！而且。让秦霄感觉到疑惑的是，这丧尸到底是不是闯进这层迷宫的那位选手？如果是的话，那就比较可怕了，因为还被迷宫判定为选手，说明他还活着。但他现在的状态，哪有半分活着的样子？如果不是的话，那就说明暗中还有敌人潜藏，情况将变得更复杂。只有将眼前这丧尸杀死，才能知道结果。撕了，丧尸一爪子挠在了秦霄的胸口，坚固的魔王卸甲上。留下几道深深的抓痕，胸甲的耐久直接减少了十点，看得秦霄一阵心疼，也是暗暗后怕。按照这种力度，这一爪子要是挠在自己身上，怕是要骨断筋折。趁着暴退的时机，他将挂着火油囊袋的剑矢拿了出来，点燃箭头，拉弓爆射，轰！变异丧尸的身上瞬间炸开一团火球，生命值三十，生命值五，燃烧，生命值五，燃烧。火油燃烧的温度何其高，毒蜂王每秒都会被烧掉30点生命值，而这丧尸却只有5点。更让秦霄难以置信的是。
，覆盖在丧尸身上的火油，在燃烧了十秒后，全忽的熄灭了。高温将丧尸表面的皮肤烧得焦黑，有的地方甚至露出了血肉和骨骼，看起来更加恐怖瘆人。哦，丧尸显然被激怒了，速度暴增，眨眼的功夫就冲到了秦霄的眼前。既然物理攻击无效的话，秦霄双眼微眯，深吸口气。那就尝尝我刚研究出来的元素魔法吧！他猛地朝旁边躲闪，与丧尸擦身而过，趁着时机，将一枚火元素符文贴在了对方身上，然后朝前方狂奔十几米，回身，搭上一根富有水元素符文的箭矢，开弓爆射。咻！水元素箭矢在秦霄神射手天赋的加持下，稳稳扎在了丧尸身上的火元素符文上。轰！啪！水火元素在猛烈的碰撞下。产生了剧烈的爆炸，霎时间，变异丧尸的身上如同炸开了好几枚二踢脚，元素碎片炸得到处都是，即便是在大白天，也是光彩耀眼，绚烂夺目，生命值五百。看到这个数字，秦霄抿了抿嘴，耗费三枚元素符文，居然只炸掉了五百的血量，这丧尸可真是块硬骨头。温馨提示：目标分析完毕，按照本天赋的计算，目标位遭受到幽暗生物侵蚀的选手。但目标并未死亡，而是被幽暗生物寄生。被寄生后，目标身体发生变异，而且还保留着之前的天赋和能力。一般情况来说，任何生物都无法在幽暗生物的侵蚀下存活。但你眼前的这个家伙显然是个例外。生命值等数据已经显示在目标上方。幽暗生物寄生的选手，秦霄下意识地想起了自己昨晚的遭遇。如果没有领悟出元素符文的魔法攻击，恐怕自己也会变成这个样子吧。抬目看去。就见那丧尸的头顶上，出现了一行红色的数字， 1 3 8 0 2 0 0 0 0这家伙居然有 2,000 的生命值，还剩下 1,380 秦霄顿感头疼，要是不用元素符文，这 1,380 的血得魔道天荒地老，可用符文又有些浪费。浪费就浪费吧，我可没那么多时间跟一个丧尸纠缠。秦霄再次拿出一枚火元素符文和水元素符文，故技重施。两轮过后，变异丧尸只剩下320的血量。而秦霄的胸甲再次减少了二十点耐久，他不再打算用元素符文了，而是拿出了灌满了火油囊袋的箭矢，拉弓爆射。相比元素符文，火油和箭矢就没有那么珍贵了。半小时后，变异丧尸倒在了火焰之中。第四十四章，营地升级，背包扩容。提示：你给予了幽暗丧尸最后一击，获得挑战者的灵魂成一，获得普通魂魄成一，获得。破损的随身营地成一，获得隐秘地宫碎片成一，获得 A 级国运天赋强魂，获得烤肉成三，获得水成四，获得火元素符文成二，获得原木成十二，获得普通钥匙成一。一连串的收获中，秦霄最关注的，就是这位选手的国运天赋强魂，魂魄变得强大，提高幻术和魅惑的抗性。同时，精力增强可抵御迷宫黑夜带来的虚弱，身体素质小幅度增强，全是增强魂魄。这能力比较偏门啊，严格来说更像是辅助。不过，这也侧面说明了为何这位选手在被幽暗生物侵蚀后没有死亡，反而形成了寄生状态。但即便是拥有这 A 级的天赋能力，他的灵魂也无法强大到足以抵抗幽暗生物的侵蚀。这种情况让秦霄对幽暗生物有了更直观的认知。他第二个关注的，就是迷宫钥匙了，居然能通过杀死选手来获得钥匙。那这家伙是怎么到这层迷宫里来的？难不成被幽暗生物寄生后，可以无限制的穿梭于迷宫之间？虽然不知道为什么，但有了钥匙，秦霄再无后顾之忧。还有那个隐秘地宫的碎片，没想到也是可以通过击杀别的选手来获得。简单清点完收获，他看了看表，已经是12点多，这都中午了。秦霄这才想起来。每天一次的直播已经开始了，确切的说，是快要结束了。打开直播间，大夏国的评论区依旧是刷屏状态，内容大都是秦霄牛逼，秦霄 Y Y D S， 秦霄我爱你，诸如此类。当然也有不少人在讨论刚才的丧尸，他扫了几眼就关掉了。被如此多人观看自己的一举一动，是最让秦霄无法忍受的。这直播是真的烦，索性直接坐在原地，一边休息，一边等到中午一点，直播结束。才继续行动，忙碌了一个多小时后，终于凑齐了升级营地需要的资源。提示：随身营地升级成功，制造设施数量加一。
，灵魂佣兵，数量加一，元素农田，放置区加二，营地防御功能已解锁，仓库容量翻倍，炫目的白光耀眼，整座营地焕然一新。原本破烂的木墙被厚重的石材所代替，地板也添加了石板。不仅如此，营地的面积也扩大了许多，尤其是外面，居然还多出了一个小院子。院子不大，但也能摆下两块元素农田。和一些防御设施，关于营地的防御设施，制造功能面板里并没有选项出现，应该是需要图纸才能获得。这就是元素农田啊！秦霄来到外面，看着地面上两块三米乘三米的肥沃田地，微微沉吟：这么大点面积，能种出多少东西？先尝试一下吧。之前采集的时候，他收获了不少亚麻种子和少量棉花种子，眼下亚麻不缺，索性就种点棉花吧。秦霄拿出棉花种子。撒在元素农田里面，然后浇水、施肥、皮骨糊。提示：棉花已经成功种植，成熟时间12个小时。每使用一枚水元素符文，可减少成熟时间一小时。居然还有这种操作！秦霄讶然，感情这元素符文还是迷宫里的硬通货呀。他当然不会傻乎乎的消耗符文来缩减棉花的成熟时间，慢慢等就好了。又不差这12个小时。下午时分，灵魂佣兵回来了，获得。原木成三十，松木成十二，肥厚的树虫成五，获得亚麻成三十，棉花成八，亚麻种子成五，棉花种子成二。提示：灵魂佣兵魂能不足，请及时充能。清点完收获，秦霄拿着迷宫钥匙，微微沉吟。说实话，他并不打算马上离开这层迷宫，毕竟这里环境宜人，资源丰富，还有极其罕见的淡水资源，潜在的威胁已经被自己清除。还不如多停留一段时间，采集到足够的物资，等迷宫崩溃之前再走。打定了主意，秦霄再次拿出一具挑战者的肉体，用挑战者的魂魄激活，配合一些元素符文，重新制作出一名灵魂佣兵，然后制作出一套装备，为他提供保护，顺便完成了每日任务，再次收获了隐秘地宫碎片一枚。现在可以派出三名灵魂佣兵，一个采集木材，一个采矿，一个采集亚麻和棉花。简直完美！秦霄在升级后的营地里面转了几圈后，也带着弓箭进入了树林之中。他的目标是四大野兽聚集地。如今他们的首领已经被自己给宰了，个体实力不值一提。秦霄打算趁着这个机会收割一波生肉和魂魄。他有一种预感，今后再想进入这种资源丰富的迷宫，概率会非常低了。第一个收割点是丛林灰狼的聚集地。如今的秦霄。一剑就可以秒杀普通的灰狼，剑矢还可以回收一半，可以说几乎没有什么损耗。一个小时后，真麻烦，随身背包又满了。秦霄看着自己身上那可怜的十格储物袋，心情非常不爽。这储物袋格子少不说，物品的堆叠上限还只有二十，现在已经被生肉、骨头、兽皮等等物品填满，自己才刚刚热身，就要回应的放物资，这效率实在太低。于是打开功能页面。进入交易频道，发布一条交易：买家秦霄，大夏国。需求：随身背包相关图纸。交易物品：精良的烤肉诚实。备选：纯净水诚实。交易一经发布，清冷的世界频道瞬间炸了。随身背包的图纸，从来没看到过。马德，老子我正在啃树根，为什么要让我看到这种交易？我以为自己能做出烤肉已经很厉害了，没想到大佬随随便便出手就是绿色品质的精良烤肉。要是有绿色品质的烤肉，我才不会交易出去。看看，这就是你与大佬之间的差距。精良品质的烤肉是怎么做出来的？谁能教教我？嘿嘿，这还不简单？你收集一些自己的汗水，烤肉的时候加进去就有咸味了。哈哈哈，我操，好恶心！除了一些无聊的人吹牛打屁，秦霄等了半天，愣是没人接受这笔交易，连私聊的都没有。这种情况不是人家不想卖，而是根本就没有这种东西。想来也是，如果秦霄自己找到了扩充随身背包的图纸，管他做不做得出来，肯定是先学会再说。他往返了足足两趟营地，才将丛林灰狼聚集地清理干净。接下来就是黑棕野猪，这种野兽除了血厚，没有什么其他的特点，跟灰狼比起来，就是一件和两件的区别而已。这来回的奔波，让秦霄烦闷不已。当他清理完野猪聚集区后，忽然收到一条私信。你需要扩增随身背包的容量。私信的发送者是一位来自欧洲某国的选手，是个女的，名字叫汉娜。是的，
，你有相关的图纸？”秦霄急忙回道：“我没有图纸，图纸已经被我学了，但是我可以制作出成品给你。成品，成品也行。”秦霄说道：“成品是什么规格的？能增加多少格子？二十格的魔法背包，每样物品的堆叠数最大为三十个。”汉娜回复道。但是我现在被困在一处悬崖的洞穴中了。你想要魔法背包，必须先把我救出来才行。第四十五章，汉娜的求救，故意拖延，对方居然要求自己去悬崖洞穴中救他。秦霄顿时觉得有些荒唐，这怎么救？俩人都不在一个地图。汉娜，恐怕我爱莫能助。我跟你不在一个迷宫里，而且前往下一个迷宫也是随机的，这让我怎么救你？秦霄，你不会连目的地设定的功能都不知道吧？汉娜发来一个惊叹的表情，我给你发送一个位置，只要你将其设定为目的地，前往下一个迷宫就可以自动前往。但这个功能每天只能使用一次。目的地设定，秦霄还真是不知道这个功能。那你把位置发过来吧，我试试。提示：收到汉娜选手发来的坐标位置，是否将其设定为目的地？设定为目的地后，下层迷宫将会自动前往坐标地点。以你营地的等级，目前本功能每天可以使用零一次。果然。汉娜没有说谎，你遇到了什么危险？秦霄问道。他必须问清楚了，才考虑要不要过去，否则万一是个必死局，去了岂不是要被坑？我现在在一个悬崖中间的洞窟里面，汉娜说道。我是打算爬到悬崖顶部，然后获取一些矿物资源，但却不小心滑落下来，掉在了这里。你过来之后，只需要给我一条足够长的麻绳，够我可以从这里爬下去就可以了。听起来倒是不太难，但秦霄却没有轻易相信他。你把周围的情况录个小视频发过来吧。汉娜顿了顿，好的，稍等。几分钟后，一段视频被发送了过来。从画面中看，汉娜的确是被困在了一处悬崖峭壁中间的山洞之中，而且这山洞狭窄，根本没有展开随身营地的空间。观察周围的细节，秦霄还发现，他所处的迷宫地形并不复杂，就是一片丛林和山崖的接壤地带。思索再三。他决定同意对方的交易请求，一来拥有魔法背包制造能力的选手凤毛麟角，如果汉娜死了，那就更少了，到时候再想找难如登天；二来对方的实力应该一般，秦霄有把握在极限条件下用战力将他完全压制，不怕他恩将仇报或者反咬一口。这几年从事外卖行业的经历，让秦霄对社会的险恶体会的淋漓尽致，不轻易相信任何人，做事永远给自己留一手。已经成为了秦霄的座右铭。不过，他并没有马上前往，而是使了一个心眼。汉娜，你那边的情况我已经了解了，我同意这次的交易。但是现在天色渐晚，等我过去，说不定已经天黑了。你也知道迷宫夜晚的危险，所以等明天一早，我再过去救你。这样没有问题吧？看到秦霄发送的消息，汉娜迟疑了片刻。明天吗？但是我不知道自己能不能撑过今晚。我无法展开营地，无法使用篝火。生存物资也不够了，万一遇到野兽或者幽暗生物，你可能再也见不到我了。如果可以的话，还是麻烦你尽快过来。嗨呀，居然玩欲擒故纵！秦霄微微一笑，别怕，我送你一座篝火，你把火烧旺点，野兽和幽暗生物都不会过来的。至于生存物资，这些我都不缺，也不是问题。你只需要坚持一个晚上就可以了。实际上，秦霄并非是不能马上前往，而是他准备故意再拖一个晚上。然后再给汉娜一座篝火，少量的食物和水，确保她能够以最差的状态活过今晚。这样一来，就算汉娜心怀不轨，以她不佳的状态，也难以翻出什么浪花。拿出一座篝火，几根原木，一枚精良的青卷，还有两颗椰子，打包送给了汉娜。谢谢，您真是太慷慨了。收到了物资的汉娜，顿时感恩戴德。有了篝火，她可以抵御迷宫夜晚的寒冷和危险。至于食物和水，也只能勉强不让他被饿死。当然，如果汉娜只是单纯的想被救出来，那么一切都好说。如果他心怀不轨，秦霄已经准备了至少十种弄死他的手段。赶在天黑之前，他往返了两趟蜜蚊毒蜂聚集地，采集到了大量的蜂蜜和蜂毒，一个是优质食材，一个是杀人越货的好东西，不可或缺。入夜，秦霄在屋里点燃了元素符文灯，光线明亮而柔和。跟蓝星上的 LED 灯没啥大区别。此时，他正用蜂蜜尝试着烹饪，看看能不能解锁更多的食材，获得稀有的烤肉，获得稀有的清卷。一番尝试，秦霄发现蜂蜜果然能够提高食材的品质。
，但最高只有蓝色品质。想要达到史诗的级别，恐怕对食材本身有相当高的要求。不过这段时间总是吃咸味的食物，也是有些腻了。换一种蜂蜜烤肉，味道也是相当棒。那个秦霄先生，您给我的这个青卷当真能吃吗？汉娜忽然发来了私信，当然能吃，营养价值比烤肉还高。秦霄回复道：“你一试便知。”收到回复的汉娜将信将疑，因为绿色品质的青卷，也就是仅仅加入了些许海盐而已，卖相并不好看，隐约还能看到青苔里面卷着那被炸得黑乎乎的肉虫，也难怪汉娜会提出这样的怀疑。但秦霄如此说，还是白送的食物，汉娜也没法再提过分的要求。拿起青卷，这肯定是他捣鼓出来的黑暗料理。汉娜一脸苦涩，要真是什么好吃的。秦霄怎么可能白白施舍给自己？要不是饿到不行，他才不会吃这种嗟来之食。张开嘴，小心翼翼咬下来一块，咀嚼。咦，汉娜眉梢一挑，这味道还不错啊，居然还有咸味，难道是放盐了吗？两三口，他就吃完了一整个青卷，恢复的饥饿值居然是烤肉的两倍之多，简直不可思议。这到底是什么食材？那个秦霄先生。汉娜再次发去消息，这个青卷太美味了，请问你还有吗？我可以用其他的资源跟你交换。看到消息，秦霄微微一笑，抱歉，没有了。他的目的就是要饿着汉娜，怎么可能让他吃饱？哦，那真是太可惜了。汉娜有些失望。对了，秦霄先生，能冒昧的问问你，这青卷到底是用什么制作出来的吗？味道比烤肉好很多呢。看到对方这样问，秦霄脸上的笑意更浓。其实青卷的原料也不是什么秘密。你要是想知道青卷是用什么做的，去翻翻我在交易频道的记录就知道了。交易频道记录，汉娜的好奇心顿时被勾起来了。在蓝星的时候，她就是一位美食家，喜欢一切味道优秀的食物。这青卷虽然卖相不好，味道却是别具一格。打开交易频道，他开始翻看最近发布的交易记录。有了，这些都是秦霄发布的。OMG， 这么多！他居然收购了这么多的青苔和肥厚的树虫。青苔，树虫，难道说汉娜想起了那青卷的样子？不就是青苔卷着树虫吗？法克，哦，哦，看到汉娜发来的呕吐表情，秦霄直接乐了。有时候好奇心太重，真的是会后悔的。像拉贝戈耶夫一样不好吗？好吃就行了呗，干嘛要刨根问底呢？自讨苦吃了吧。第四十六章，消耗体力，杀威恐吓。提示。新的每日任务已经解锁，每日任务消耗掉23三斜杠0 0点体力值，奖励食物和水各乘三，奖励任意元素符文碎片乘二，奖励隐秘地宫碎片乘一。提示：距离本层迷宫崩溃还有4小时12分钟。翌日，方一起床，秦霄就被眼前的提示吸引了注意力。新的每日任务消耗掉500点体力值，秦霄心里默默打起了算盘。一块普通烤肉能恢复十点体力值，精良的十五点，稀有的二十点；一枚普通青卷有二十点，精良的三十点，稀有的能达到四十点；普通水同样只有十点的，也只有十五点，果汁二十点。但是不能只吃食物或者光喝水，就算是对拌蒜的话，五百点体力值需要吃掉九枚精良青卷，喝完十二杯果汁，这也太多了吧？就算是砍一天树，挖一天矿，也消耗不掉这多体力值啊！更何况我根本就没有那么多果汁。不对，我算错了，还得加上自己本身基础的200点体力值呢。可就算是这样，消耗掉500点也太……计算了一番，秦霄发现这个任务的难度甚至比杀死五只首领级野兽更大，而且还累。最主要的是，除了战斗，单靠采集根本就不可能消耗掉这么多的体力值。但战斗往往伴随着危险，就奖励而言，食物和水都无所谓。他主要是不想错过隐秘地宫的碎片。哎，早知道。我留着那些野猪了，以后杀起来费劲。秦霄简单收拾一番，拿着一把精良木矛，来到了棕熊聚集区，开始用矛挨个戳死。很累，也没什么效率可言，但他就是为了消耗体力值。一个多小时，戳死棕熊三十二只，木矛都换了三根。汉娜已经等得不耐烦了，不断发来私信催促。他虽然撑过了夜晚，但状态却是落到了低谷，而且感觉到有些发热和咳嗽，搞不好就要感冒发烧。体力值消耗掉了136马马虎虎吧。他收起了随身营地，随便来到迷宫的一个方向，将汉娜发来的地址设定为目的地，然后用钥匙打开了门。白光闪烁，拉扯力
仍然很强，但秦霄感觉到的不适感已经大大降低，这说明他的实力在不断增强。视觉恢复后，就见眼前是一片光秃秃的山顶，周围全都是岩石，寸草不生，环境堪称极其恶劣。不会这么倒霉吧？秦霄抓了抓头发，按照汉娜所说，这里有七成的面积是树林，山顶只占不到一层的面积，偏偏我就被传送到了山顶。提示。收到选手汉娜，德国发来的组队邀请，是否接受？是。提示：成功组建小队，组成小队后，你将共享队友的地图。绿色的点代表队友的位置。目前队长为汉娜，德国。分配方式：队长分配。秦霄先生，你怎么跑山顶去了？汉娜发来惊讶的私信。我也不知道，可能运气太差了吧。秦霄来到悬崖边上，回复道：“你在哪里？这里，六点钟的方向。”传来清脆的女声，秦霄循声看去，就见那几乎成九十度的峭壁上突出来一块山岩，和后面的凹陷恰好形成了一个不大的山洞。汉娜就被困在了那里，正在朝自己挥手。秦霄目测了一下山顶到山洞的距离，大约有一百米吧。他挠了挠头，我全部的亚麻都编成麻绳，不知道有没有那么长。你距离汉娜选手的距离为一百二十一米，你身上所有的亚麻编制成麻绳，总共长度为一百五十九米。山顶距离地面329米，好家伙，这火眼金睛还有这种功能，真是太方便了。汉娜，秦霄发送私信道：“我身上所有的亚麻都编织成麻绳，长度也不足以让咱们俩回到地面上，所以眼下只有一个选择：我把绳子放下去，然后你爬上来，然后再用你身上的亚麻继续编织绳子，直到绳子的长度足够我们回到地面。你不要告诉我，你身上没有亚麻的库存吧？”山顶距离地面329米，秦霄距离汉娜121米，所以汉娜距离地面为208米，而秦霄身上的麻绳加起来有159米，所以只要汉娜能够提供49米以上的麻绳，就足以让两人安全落地。非常简单的数学题，请您放心，秦霄先生。汉娜回复道：“我身上有足够的亚麻。”很好，秦霄喊道：“那我开始了。”他展开随身营地，开始利用纺织台编麻绳。然后再将麻绳连接在一起。实际上，如果秦霄和汉娜之间有足够的信任，就可以通过交易的方式，将所有亚麻都集中到秦霄手里，然后编织成足够长的麻绳，从山顶顺下去。这样两人都可以顺利逃生。但秦霄心里清楚，自己不相信汉娜，对方也未必完全信任自己，所以他不可能交出所有亚麻。很快，长达120米的麻绳就编织完成了。秦霄走到悬崖边上。将麻绳的一端缠绕在手臂上，余下部分全部甩了下去，落在山洞洞口。汉娜用力一跳，双手抓住绳索，感受到绳子上传来重量感。秦霄开始单纯靠臂力往上拽。汉娜虽然轻，体重也有一百斤，将他往上拽一百多米，对于之前的秦霄来说，根本就是不可能的。但抵达迷宫后，经过多次强化和国运能力的加持，已经是小菜一碟，顶多就是耗费一些体力罢了。恰好，秦霄需要多耗费体力来完成每日任务。五分钟后，他一把抓住汉娜的手腕，将她提了上来。谢谢。汉娜现在的状态很差，坐在地上喘了晦气，才重新站了起来。你应该庆幸。秦霄压低了声音。前两天的那次事件中，你们国家的舰队在第一时间驶离了大夏国边境，否则我即便是不要魔法背包，也要杀了你。之所以这样说，就是为了吓唬吓唬他。汉娜也是没想到，自己跟秦霄见面后的第一次对话，居然是这种场景。说实话，他的心里还是有一些后怕的。还好那些舰队听从了自己的劝说。我们是爱好和平的国家。汉娜有些尴尬的说道。好了，废话少说。秦霄摆了摆手。现在我已经救了你。按照约定，你应该将魔法背包给我了。汉娜闻言，竟然低头不语。怎么？秦霄面色一沉。难道你在骗我？没有。没有，汉娜吓了一跳。我我只是，哗啦，话没说完，眼前忽然白光闪过，一座占地面积百余平的随身营地，赫然出现在他的面前。之，营地厚重的石门打开，走出来一道身影，正是用米国选手西斯肉身制作而成的灵魂佣兵。主人你好，目前魂能充足，请主人下达任务指令。西斯走到秦霄面前，恭恭敬敬。或许你还不知道。秦霄居高临下地看着汉娜，这个叫做灵魂佣兵。
，是用我之前亲手杀死的一位米国选手的尸体制作成的。如果你敢骗我，别怪我辣手摧花，把你也变成我的灵魂佣兵。第四十七章，识破谎言，击落汉娜。坐在你面前的是来自德国的选手汉娜。汉娜，战力 1,528 评级三颗星，国运天赋能力为 A 级，元素浮空，元素浮空，体质小幅度增强。且可以将风元素之力凝聚在自身周围，形成浮空的效果，并可根据自身状态进行飞行。早在秦霄看到汉娜的第一眼，金色文字就已经将她的所有秘密全部解析了出来。当看到汉娜的天赋能力，秦霄一切都明白了。这所谓的交易，根本就是一个骗局。汉娜明明可以用天赋能力飞行，却虚构出了一个自己被困在悬崖上的假象，把自己骗了过来。其目的，昭然若揭。所以，秦霄打算一开始就用强大的实力将其震慑，让他放弃心中那不切实际的预谋。毕竟，他只是想要一个魔法背包而已。再看到秦霄升级后的营地，还有那双眼灰白、行动僵硬，如同傀儡的灵魂佣兵，汉娜的确是被震惊到了。本以为秦霄是个不缺食物的暴发户，却没有想到他的实力如此之强。是，是这样的，汉娜说道：“我虽然会制作魔法背包，但却没有凑齐需要的材料。”皮料和棉线我都有，但目前还缺少风元素符文和火元素符文。如果你能给我的话，我现在就可以为你制作。秦霄闻言没有说话，而是凝视着他，足足好几秒钟。根据眼神、呼吸、心跳、血压等多方面解析，对方在说谎。都到了这个时刻，汉娜居然还打算骗自己。秦霄顿时怒不可遏：“你到底会不会制作魔法背包？”“会啊，我当然会。”汉娜抬起头，只不过。魔法背包需要的材料太多了，我凑不齐。秦霄沉默凝视，根据眼神、呼吸、心跳、血压等多方面解析，对方没有说谎。擦嘞，这回又没说谎了。你这检测到底准不准啊？本天赋能力的准确率在 99% 以上。如果你不相信的话，本天赋将永久关闭。别，千万别！秦霄心中顿时一怂，哥，我信你还不行吗？哼，妈耶，这小脾气还转上了。这一声哼，让秦霄的脑海里顿时浮现出一幅画面。据说那是几百年前的某部电视剧，一位名叫文松的演员，因为一声阴柔而傲娇的哼，而走红网络。嘶，回想起那画面，秦霄浑身抖了抖，鸡皮疙瘩直冒。这死出我还来不了，这我可真来不了。重新看向汉娜，秦霄有些犯愁。如果按照火眼金睛的分析，汉娜的确是学习了魔法背包的图纸，但她却不打算给自己做。这样一来，就麻烦了。秦霄有些投鼠忌器，为了魔法背包，他又不能杀了汉娜。可这女人从一开始就没打算跟自己交易。好吧，我给你。秦霄拿出一些元素符文，交到了汉娜的手里。好的。汉娜眼前一亮，我这就制作。说完，他直接打开功能页面，开始操作。按照迷宫的设定，选手的功能页面互相之间不可见，所以在秦霄看来。汉娜就是在虚空中一阵点点点。好了，制作完成。汉娜手中白光一闪，一只造型精致的背包赫然出现。对方手中放着的是魔法背包，基础容量二十个，堆叠上限三十个，可使用空间元素符文进行升级。果然，汉娜果然是真话和谎言各掺一半。从心理学的角度来讲，三分真，七分假的谎言更容易令人相信。如果没有火眼金睛。恐怕秦霄也会轻信了他。好了，他朝汉娜伸出了手。现在把魔法背包交给我吧。当然，汉娜微微一笑，迈步走上前去，给递出背包的一刹那，他的嘴角忽然划过一道危险的弧度。给你个大头鬼！哈哈，汉娜的周身忽然掀起剧烈的气流，直接将毫无防备的秦霄卷得一个跟头。随后，他就像是火箭一样腾空而起，朝着远方飞去。下方山顶，尘埃和土石被强烈气流卷的到处都是，一片雾蒙蒙中，哪里还看得到秦霄的身影？哈哈，真是个傻小子！飞在半空中的汉娜志得意满。事实上，他也是刚刚获得魔法背包图纸不久，但苦于制作材料繁多且苛刻，收集了半天，也还是差几个元素符文。正发愁呢，恰好看到秦霄在世界频道里发布了魔法背包的交易。汉娜一开始是打算跟他公平交易的。但想到之前秦霄在世界频道那番狂妄之言，气就不打一处来。更何况，这小子
可是个土豪大户，堪称迷宫中解决了温饱问题、奔小康先富起来的那种人。如果把他坑了，那岂不是爽歪歪？于是，一个阴险的计划在汉娜心中油然而生，便有了刚才的一幕。这所谓的大佬不过如此，还不是被我耍得团团转？坑了秦霄的他十分得意。然而，就在汉娜即将飞离山顶的时候，但听“咻”的一声，一根箭矢从雾霭中飞了出来，噗！狠狠扎在了他的屁股上，生命值498啊！汉娜一声惨叫，周身气旋瞬间不稳，差点从半空中坠落下去。怎怎么回事？莫名挨了一剑。汉娜又惊又怒，下意识朝山顶看去，就见那被山峰吹开的雾霭中，一道身影岿然不动，手中拿着一把精致长弓，另一只手中的剑矢已然搭在了弦上，正是秦霄。该死！汉娜咬牙切齿，他哪里知道，秦霄居然还擅长攻术，情急之下，只好忍着剧痛，开始在半空中做蛇形运动。汉娜不傻，他知道这样一动，会降低秦霄的命中率，只要他下一箭射不中，自己就有时机逃走了。然而，他却并不知道，在秦霄神射手天赋的加持下，这种看似毫无规律的蛇形移动，就跟站在原地不动一样。咻，又是一道箭矢。噗的一声闷响，扎在了汉娜另一半屁股上，生命值452啊啊！剧痛让汉娜凄厉惨叫，警告：生命值已经不足 10% 请及时使用疗伤药。看到这条提示，汉娜一股寒意从头梁到脚。汉娜，秦霄低喝道：“再有一剑，你就要跟这个世界说拜拜了。有什么想跟我说的吗？别别杀我！”汉娜震惊之余，是浓浓的恐惧，在死亡面前。浑身止不住的发抖，求求你别杀我！秦霄闻言，冷哼一声，方毅低头，恰好发现现在已经是中午十二点多了，全球直播已经开始。天啦撸，才一天的时间没有看直播，就有一个妹子在天上飞了。那妹子会飞，好厉害！只有我发现了吗？那妹子的屁股上插着两根剑，这到底是怎么回事？啊？地面上还站着个人呢。咦，是秦霄大佬，真的是他。看来秦霄跟那个妹子之前发现了一些争执，秦霄大佬在射妹子。哦哟哟哟，卧槽，这车开的猝不及防，可不是吗？你看那件都射妹子屁股上了，一边一个，这不就是 S M 吗？死你这么一说，还真的有那么点意思？难道这是一种全新的玩法？快快看，那妹子落下来了。游戏结束了吗？这么快？啊？不会吧？擦，妹子居然跪在了秦霄大佬面前，这就是大佬吗？快！快保存起来，这可是秦霄大佬驯服野生妹子的珍贵饰品。第四十八章，投票定生死，卖血宝汉娜。直播间评论区，内容向来都是天马行空，乌烟瘴气，说什么的都有，而且神秘势力也没有敏感词屏蔽这种功能，导致观众们更加肆无忌惮起来。秦霄瞥了一眼直播，顿时被那些不堪入目的评论内容晃了眼，这都什么乱七八糟的，忍无可忍的他。终于决定主动发言了。诸位，我是秦霄，一行特殊的金色字体出现在了评论区内。因为过于震惊，导致评论区出现了几秒钟的断档。卧槽，卧槽，秦霄大佬说话了。大佬就是不一般，说话字体都是金色的。这就是豹子头玩家和 VIP 十八克老的区别吗？刷屏如洪水猛兽，快得让人看不清。在此，我要澄清一下。秦霄继续说道：“眼前这个女人。”名字叫做汉娜，我跟她之间不是在玩什么十九禁的游戏，也不是像你们所想象的那样，而是她将之前发生的事情简单叙述了一遍。什么？那妹子居然想坑秦霄大佬，利用交易和信任，打算骗取秦霄大佬的元素符文？卧槽！这年轻人卧槽，胆子也太大了，敢坑秦霄大佬，这不是给自己作死呢吗？命都不要了！不亏是我秦霄大佬，最终还是识破了他的阴谋。我说那妹子屁股上怎么插着两支箭呢？原来是想跑，被秦霄大佬给实力压制了。哼，这不过是秦霄的一面之言，谁知道到底发生了什么？就是，万一是他色心大起，想对那妹子不轨呢？除非有录像。评论区的内容，有不少是支持秦霄的，也有一些国外的观众跑过来搅混水。但事实到底是怎么样的，已经不重要了。重要的是，汉娜的小命已经被秦霄握在了手里。关于事情的经过和真相，我已经懒得再说了。
。秦霄继续在评论区说道：“待会儿我会发起一个投票，这个女人的生死由你们来决定。”说完，他直接将汉娜被绑了起来，扔在地上。随后，投票开始。这种毫无禁忌的直播形式，顿时引起了观众的兴趣。有人说：“就这么杀了太可惜，不如先爽一爽，让大伙儿也过过眼瘾。”还有人说要杀。但要一点点杀，不能死得太快。要听到妹子凄惨的叫声，诸如此类，简直就是变态。扫了一眼评论，秦霄心中不禁泛起了犹豫：这些人心中如此脏污，到底有没有拯救的必要？干脆让神秘势力把他们都给灭掉算球了。好在的是，变态者终究只是少数，绝大多数观众还是理性而文明的表达着自己的观点。几分钟后，当秦霄把之前的录像发布在直播间后。投票结果很快就出来了，觉得汉娜该死的占到了 65% 的票数，你看到了吧？秦霄说道，群众的眼睛是雪亮的，出来混，迟早都是要还的。说吧，你想怎么死？我这里有蛇毒风毒，用了还能留个全尸，麻绳也行，直接吊死还省料。放心，你死了之后，我会把你也做成灵魂佣兵的。听到秦霄的话，汉娜一双大眼睛中顿时噙满了泪水。如今自己身为鱼肉，对方为刀俎，根本没有丝毫的反抗可言。求求你能不能别杀我？我可以效忠于你，你让我做什么都行。汉娜当然不想死，不仅仅是为了自己，也为了他的国家和他心中所牵挂的人。秦霄冷冷地看着他，要不是因为直播，他早就把这个女人给杀了。滴滴，秦霄忽然收到一条私信，最近他经常收到私信，瞥了一眼，本没有在意，却不料。私信居然是天子大人亲自发过来的，这个面子还是要给。秦霄点开这条消息，秦霄先生您好，我是大夏天子，就在刚才，德国方面给我发来磋商邀请，让我联系你，看看出什么条件能让你放过那位女士。好家伙，听到这话，秦霄也是有些意外了，没想到德国方面如此下血本，这是铁了心要救汉娜呀。对秦霄来说，杀了汉娜不过是出口气罢了。如果能因为放他一马而为祖国谋点福利，也是不亏。天子大人，我没啥条件，您看着跟他们谈吧，别给对方留碧脸就行。虽然现如今大夏在世界范围内独领风骚，但也无法做到方方面面都领先。作为老牌技术强国的德国，还是有不少方面是大夏难以企及的存在。而且他们总是牢牢守着自己的尖端技术，让制造业发达的大夏国很是难受。而有了汉娜这个筹码，大夏方面。就可以狮子大开口，不怕他们不同意。你的运气不错，秦霄看着汉娜说道：“德国高层主动联系我，让我放了你。你说我开什么筹码好呢？”听到这话，汉娜面如死灰。这次行动，自己非但没捞到半点好处，还迫使自己的国家陷入到被动的境地中去，真是赔了夫人又折兵。十分钟后，大夏天子再次发来消息，对方同意了我们的全部要求。秦霄先生。您真是国家的功臣，我代表大夏国感谢您的付出。全部要求，秦霄一愣，天子大人，您都提了什么要求啊？呵呵，也没啥，就二十多条吧。首先就是十亿欧元的赔款，然后无偿共享他们的核能技术，以及汽车制造业技术、光学领域的尖端技术，还有医疗器械方面。对了，关税也做出了很大的调整。天子一下子发来了二三十条内容，这些条款搁在之前。那是根本不可能签订的，花多少钱也不行，因为这是一个国家的命脉。但如今，却因为汉娜而含泪签署。大夏方面还没花一分钱，简直就是前无古人后无来者。秦霄也是看不懂这些具体的条目，他对政治也是一窍不通。只要天子觉得不亏就行。汉娜没看出来啊？他笑道：“你们国家的高层居然不惜血本救你，莫非你有什么独特之处？如实告诉我。”否则我虽然不杀你，也得把你扒光了，打断双腿。听到这话，汉娜吓得浑身一抖。我我除了会飞，没有什么独特之处啊。可能是我们国家的选手都比较废柴，也就我最有活下去的希望吧。根据眼神、呼吸、心跳、血压等多方面解析，对方没有说谎。秦霄眨了眨眼睛。就目前的情况来看，会飞的话，的确是可以避免很多危险，活下去的概率非常大。也难怪德国方面要力保汉娜了。我们的国家方面已经达成了协议，所以我就不要你的命了。把魔法背包交出来，你就可以走了。汉娜闻言，老老实实把背包拿了出来。获得魔法背包
这下随身空间宽敞了，以后出去可以一次带回更多的东西，也不会遇到有宝贝没地方装的尴尬。行了，交易完成。秦霄冲汉娜摆了摆手，你走吧。你你真的不杀我了？汉娜有些难以置信，毕竟在他看来，信誉在迷宫里面一文不值。怎么，你想死？秦霄轻哼一声，那我可以成全你。别不，我不想死。汉娜吓了一跳，爬起来就跑，然后一个腾空。就朝山下飞去，生怕秦霄反悔。第四十九章：恐怖碎山雕猎杀独角蟒。哎，比起这个背包，我更喜欢汉娜的飞行能力啊！秦霄叹了口气，虽然他很想无耻一次，将汉娜吃干抹净，直接弄死带走，但眼下正在直播，自己的人设不能塌，也不能给大夏国留下为人不耻的把柄。收起营地，秦霄也准备离开山顶。这是他抵达的第六个迷宫了。初步观测。地形也没有变得更加复杂，面积跟之前的差不多。回想起之前的教训，秦霄决定先找钥匙，而不是采集物资，否则等到迷宫快要崩溃，岂不是火烧眉毛？傻小子，山顶的另一边有许多珍稀矿产，要是就这么走了，再想回来可就难了，到时候有你后悔的。嗯，秦霄脚步一顿，珍稀矿产，他转过身子，朝金色文字提示的位置走去，果然在山顶的另一面。发现了大量的铜矿石和铁矿石，哪还有什么可说的？直接开干！叮叮当当，凿矿石是一件非常累人的工作，但秦霄却乐在其中。收获暂且不说，他的每日任务就是消耗体力，获得铜矿石乘十，获得铁矿石乘八，获得铁矿石乘六，获得铜矿石乘十二，获得青苔乘十五。咔嚓！秦霄手里的青铜镐发出一声脆响，断了。耐久消耗完毕，彻底报废。这青铜镐敲石头还行，敲铁矿简直就是用菜刀杀牛。秦霄抱怨一句，掏出一把全新的镐头，继续采矿，获得硫磺乘三，获得硝石乘五。咦，看到提示，秦霄眉梢一挑，又挖到新矿石了。硫磺和硝石，这不是制作黑火药的材料吗？回想起高中时期上的化学课，一硝二黄三木炭。这就是原始黑火药的配比。如果材料齐全，我甚至可以制作火枪和炸弹了。但火枪的威力恐怕还不如我的弓箭。炸弹倒是一个不错的选择，但是好像没有图纸。如果能制作出来炸弹的话，再遇到成群结队的野兽，直接丢出即可。哪里还用得着挨得及杀？但苦于没有制造图纸，秦霄也不可能自己制作出炸弹的模具，只好继续采集。再次废掉一把青铜镐后，山顶变得光秃秃。呼，秦霄抹了把汗，耗费掉了178点体力值，还不错。就是好饿，我得吃点东西。回到随身营地，拿出青卷和果汁，坐在门边上，边吃边眺望远空，十分惬意。正琢磨着待会儿该去哪寻找钥匙，忽然感觉到头顶一黑，随后又亮了起来。就见一只体型巨大的鸟类从自己上空飞了过去。什么鬼？虽然离得挺远，但秦霄觉得那只大鸟一展，至少得有十几米长。啪叽！一泡黄绿色的粘稠物质落在了秦霄不远处的地面上，溅得到处都是。秦霄抿了抿嘴，满脸震惊之色。这是那大鸟的粪便！妈耶！我一个月都拉不了这么多！擦！里面还有骨头。这巨鸟的粪便实在太吓人，同时也是侧面印证了它的体型和饮食习惯。喜欢吃肉，大的吓人，绝对不是秦霄一人所能力敌的存在。刚刚从你头顶飞过，并留下一坨便便的大家伙。名为碎山雕，碎山雕 BOSS 级野兽，战力 3,458 评级四颗星，技能不说也罢，反正你对上他就是找死。嚯、哦，这火眼金睛居然看不起自己。不过 3,458 的战力，比自己直接高了 1,000 多，加上那可怕的体型，人家说的倒也没错。不行，这层迷宫太危险，我得尽快离开。秦霄站起来，拍拍屁股，拿出两把青铜镐，翻身下了悬崖。用镐头凿进山体，减速下降。这种动作，就算是专业的登山运动员也做不出来。但对经过多次强化后的秦霄来说，并不是什么难事。回到地面，秦霄一刻也不想耽搁。火眼，帮我探测一下迷宫钥匙的具体位置吧。自己找不知道要到猴年马月，只能依靠天赋能力了。本天赋目前仅能解析你周围方圆百米的范围。解析结果，没有钥匙的线索。秦霄微微皱眉，难道真要每隔一百米就停下来扫描一遍？就算自己不嫌烦，这傲娇的天赋能力也要跳脚。按照惯例。
，钥匙一般都会在首领级野兽的身上，或者宝箱里面。先去找野兽看看吧。秦霄点开地图，发现有 40% 的区域是已经被探索过的，应该是跟汉娜组队后，共享了他的视野。坏了！秦霄忽然暗道不好，钥匙会不会已经被汉娜找到了？如果一层迷宫里面只有一把钥匙的话，那岂不是我就要被困死在这里？马德，怎么把这事儿给忘了？提示。你已经被队长踢出队伍，队伍已经解散。蓝色的提示恰好好处的浮现，看得秦霄是火冒三丈。那小婊子八成是已经得到了钥匙，这个时候把自己踢出队伍，分明就是打算独自离开，然后留自己在这里绝望等死。傻小子，你的猜测有误。每一层的迷宫中，并非只有一把钥匙，而且对于选手来说，钥匙并非独占物品，是可以重复拾取的。哦，原来如此。看到金色文字给出的解释，秦霄这才微微放下了心，但他还是准备先找到钥匙。注意，你已经进入了独角蟒的领地。糟糕，你被独角蟒发现了。金色文字浮现，秦霄停下脚步，就见前方的树上，一条水桶粗细的巨大蟒蛇，吐着信子盯着自己。秦霄无语，他怀疑自己的天赋能力是故意晚了几秒钟提醒自己。火哥，下次您能提前知会我一声吗？这样容易翻车呀、啊？哼，好家伙，这软话一说，又傲娇上了。不过这一声哼，心里的气儿应该已经消了。独角蟒，战力 1,657 评级三颗星，技能撕咬，张开血盆大口撕咬。虽然没有蛇毒，但巨大的蟒牙会让你血流不止。技能穿刺打击，独角蟒头顶的独角也是它的武器，如果被它打中，身上会出现一个大洞。技能死亡缠绕，独角蟒的必杀绝技。一旦被他的身体缠绕住，就算是体型比他还大数倍的生物，也难逃一死。弱点七寸，击打独角蟒的七寸可以造成一般暴击伤害。弱点蛇眼，击打可致盲。看到这详细的提示，秦霄暗叹刚才那一声“火哥没白叫”，否则这家伙一闹小脾气，自己可就惨了。嘶嘶嘶，独角蟒发出急促的嘶鸣声，显然对秦霄这个闯进自己领地的入侵者非常不满。张开血盆大口就咬了过去，此时已经来不及拉弓射箭，秦霄只好借助飞影靴的速度抽身闪避，然后再射出一箭，准确的扎在了独角蟒的七寸上，生命值658十八。四奥，独角蟒暴怒，扬起脑袋上的独角就朝秦霄砸去，咚！那尖锐的独角顶在了秦霄胸口处，将他击退了好几步，力量倒也不算太大。秦霄揉了揉胸口，就是那魔王卸甲上，出现了几道裂痕。胸甲的耐久再次减少，已经所剩无几。弓箭的射速太慢了，而且在树林中也放不起来风筝。他索性收了猎天弓，将骨毛拿了出来，冲着那独角蟒的眼睛狠狠一戳。生命值723目标陷入致盲状态。好机会！秦霄趁机翻身骑跨上，毛尖对准了七寸的位置，就是一顿猛扎。生命值652生命值568生命值741。第五十章，偶遇汉娜，恩将仇报。提示：你给予了独角蟒致命一击，获得魂魄乘三，获得蟒牙乘二，获得生肉乘八，获得蛇胆乘三，获得蛇皮乘六，获得蟒鳞乘八，获得疾风刀图纸乘一。咦，又有图纸，是一把近战刀具。秦霄点击学习，疾风刀松木二分之十八。青铜锭二分之八，铁锭零三，厚皮零二，风元素符文七一，铸造模具初级三一。材料不够。刚才在山顶的时候，是秦霄第一次采集到铁矿石。想要打造这把刀，就必须将铁矿石熔炼成铁锭，而且想要炼铁锭，一级熔炉等级不够，需要升级才行。整个流程下来，工作量着实不小。虽然有神射手的加持，但秦霄也想拥有一把趁手的近战兵器。需要灵活，攻速快，能够适应各种地形。这把疾风刀恰到好处。独角蟒的巢穴中有一只铁宝箱，可不要错过哦。有宝箱，宝箱，宝箱，我最爱。秦霄一头扎进了蛇洞里，看到那闪闪发光的铁宝箱，又犹豫了。上次就遇到了表面带毒的宝箱，这次该不会……你是不是傻？一条蟒蛇能下毒吗？它有那个功能吗？得，又被天赋能力给鄙视了。秦霄也是不敢抬杠，走上前去，小心翼翼将宝箱打开，获得松木乘五，获得铜矿乘八，获得
青铜锭乘三，获得铁矿乘四，获得古风机制造图纸乘一，获得普通钥匙乘一，又是一张图纸。古风机，先学了再说。古风机能提高熔炉的燃烧温度。制造需要厚皮零二，铁山木板零二，铁钉零五，金属零件零二，完整的狼皮六一。好家伙，居然需要这么多材料！材料缺的很多。意外之喜的是，居然如此轻松。就获得了迷宫钥匙，随时都可以离开这里。这下秦霄的心中踏实了。他清点完收获，忽然想起了什么，打开本地频道，发现左上角的数字仍然是二。汉娜那个家伙居然还没离开。按照常理来看，他应该迫不及待的想要离开这里吧？莫非他根本就没有钥匙？秦霄琢磨了一会儿，摆了摆手，算了，我管他这么多干啥？那女人是死是活跟我也没关系。随后，秦霄一边走。一边砍树，顺便收集亚麻和棉花。这一天也就刚刚过半，他已经消耗掉了三百多的体力值。只要不偷懒，入夜之前肯定能破了五百。走着走着，忽然来到了一片开阔地带，旁边出现了一座不大不小的湖泊，水质看上去很清澈。但根据迷宫的设定，不论这里的水看起来再干净，也是不能直接饮用的，否则会造成各种各样的后果，甚至当场暴毙。秦霄并不缺水。只是走到湖边，想着若是能钓一些鱼上来烤着吃，也是极好的呀。哗啦！就在此时，湖中央的水里忽然探出来一条细长而巨大的章鱼触手，上面布满了圆形的吸盘。卧槽！秦霄吓了一跳，急忙远离湖边。万一被那张鱼卷下水，绝无逃生的可能。你所看到的是漩涡章鱼。漩涡章鱼战力 8,176 评级五颗星。技能不说也罢，你在他面前就是个渣渣。漩涡章鱼属于迷宫内的世界级 BOSS， 不会随着迷宫的崩溃而消失。你可以将这处湖泊的地址保存下来，等到以后实力足够再来挑战。八千多的战力，秦霄目瞪口呆。天赋能力说的没错，在他面前，自己就是一个渣渣，没有任何犹豫。保存了地址后，秦霄快速远离了这片湖泊。毕竟湖不大，章鱼不小，那里面的鱼类。恐怕都不够他吃的，万一饿极了，上岸掠食，自己身上这二两肉还不够人家打牙祭的。继续深入森林，采集各种资源，获得胡椒乘三，获得小茴香乘四。咦，秦霄眼前一亮，居然是胡椒和小茴香。小茴香也就是孜然，如果都磨成粉，再加点盐，岂不就是烤肉的绝配？真是太怀念孜然烤肉的味道了。采集到调料，让秦霄精神大振，瞅准了附近的一片灌木丛，可劲薅，获得胡椒乘六，获得小茴香乘八，获得胡椒种子乘二，获得小茴香种子乘三。注意，有物体在快速接近。一条金色提示，让忙于采集的秦霄瞬间警觉，急忙靠在一棵树后，五感全开，呼，呼，一股股旋风的声音从他身后的树林中传来。这是，秦霄刚刚回头，就见汉娜一身气旋，从半空中飞了出来。秦霄，怎么是你？我还想问这话呢。你奔着我来，是不是又没安好心？两人见面，各自都有些意外。由于已经解除了组队，他们之间是看不到互相的位置的，所以再次相遇，纯粹就是个偶然。秦霄注意到，汉娜的脸上热汗淋漓，身体由于用力过度，甚至有些微微颤抖。喘息剧烈，不出意外的话，他应该是在逃命。秦霄，你说对了。汉娜低喝，周身气流一卷，直接越过他，朝前飞去。卧槽！听到这话，秦霄忽然有种被坑了的感觉，不由得一阵心惊胆战。嘎嘎！不待他有所反应，就听一声震耳欲聋的鸟叫，从汉娜现身的方向传来。呼啦，呼啦啦！原本静谧的林间忽然掀起了狂风。吹得树叶枝条胡乱飞舞，一个越野车大小的狰狞鸟头猛然探出，正是之前一闪而过的碎山雕。三千多战力，一抛石比秦霄一个月拉的都多。汉娜，我特么问候你二祖老了！秦霄大骂一声，转身狂奔。他怎么也没有想到，汉娜那个作死小能手居然惹到了这个煞星，还把他引到了自己这里。一个老外，居然跟自己玩过水东瘾，这特喵的！狂奔上百米。秦霄追上了在林间低空飞行的汉娜，汉娜，他怒吼道
，我好心放你一命，你居然还想着害我！当初真该一刀咔了你！看到秦霄居然用跑步就追上了自己的速度，汉娜有些愕然，这家伙怎么跑得这么快？这一分神，他差点撞在树上，想利用我拖住那大雕是吧？秦霄怒道：“那就看看是你飞得快，还是我跑得快。”话音未落，他一个箭步就窜到了汉娜的前方，也不分头跑。就是摆明了要让他自作自受，可恶！汉娜咬紧牙关，虽然已经很努力在飞了，但是茂密的树林、地形复杂，形成了阻碍，导致他的速度根本提不起来，而且飞行十分耗费体力。本就食物匮乏的汉娜，早已经在压榨自己了。嘎嘎，嗷、哦、嗷、哦！碎山雕似乎很饿，就盯准了眼前这两个人类，要吃掉他们。狂奔之中，秦霄回头看了一眼。哪儿还有汉娜的身影？擦，被吃了，这就被吃了。这大雕实在凶猛。他收回目光，边跑边思索该如何脱身。这地图并不大，如果就这样跑，没多久就要撞在空气墙上，打又打不过，跑也跑不掉，这可咋办？经过计算，眼下你生还的概率为 0.002% 与你合作的这段时间虽然有一些不愉快的插曲，但总体上，本天赋对你还是比较满意的。希望你一路走好。第五十一章，死里逃生，必有后福。一路走好，麻蛋啊！这掉毛天赋又开始诅咒自己了。秦霄心里骂，表面上却是不敢显露分毫，也不知道那狗屎的 0.002% 是怎么计算出来的。反正他一直相信的是，我命由我不由天，生死也不是这不着调的天赋说了算的。一边狂奔，秦霄的大脑也在飞速运转，眉头都拧到了一起。可是。眼下这局面，不论从哪个角度看，都是死局。碎山雕是跟魔王蟹一个层次的 BOSS 级野兽，且不说那体型，光是三千多的战力，就足以碾压秦霄，说不定一招就给他秒了。该死，到底该怎么办？秦霄思来想去，觉得自己这一次，可能真的要小命由天了。打、啊！身后的碎山雕没了耐心，朝着前方狠狠一扑。虽然没有一嘴咬中秦霄，但巨大的冲击。还是将他直接先飞了出去，半空之中，他看到自己飞出了森林，完了，树林还可以减缓他的行动，一旦到了开阔地带，我就算跑得再快也没用。落地翻滚十几圈，生命值减少一百多，受到轻伤。秦霄的心中已是万念俱灰。打、啊，碎山雕也飞出了森林，双翅一扇，狂风四起，他没有急着朝秦霄扑去，而是飞到空中，盘旋迂回。作为空中霸主，碎山雕不屑在地面上掠食，而是要从空中俯冲下来，将猎物狠狠钳在爪子里。看着由近及远，再由远及近的碎山雕，秦霄只是爬起身，连跑都懒得跑了。他知道，在开阔地带，一旦被对方锁定，那就是必死无疑。面对死亡，秦霄目光低垂，本想感伤几句，却不料余光看到了不远处那波光粼粼的湖泊，好美的湖水，好想在上面乘舟钓鱼呀、啊！这湖，嗯，正忧伤着，秦霄忽然面色大变，哈哈，天无绝人之路，他忽然发狂似的起身，朝湖边跑去。看到猎物移动，碎山雕也调整方向，飞到了湖面上方，准备横穿湖泊，将那个人类抓住。然而他却是不知道，或者说忽略了一点，这湖里可是有着比他更可怕的存在，并且这只存在此时还处于饥肠辘辘的状态。章鱼哥，你可得给力啊！秦霄站在湖边，拿起一块石头，狠狠朝着湖中心扔去。只要你这次救我，我保证等我将来强大了不来杀你。扑通，石块落水，溅起层层涟漪。原本清澈的湖水中，忽然出现一个巨大的黑影。恰好此时，碎山雕飞到了湖面的正上方，与黑影重合。秦霄目不转睛得看着眼前一幕，心都提到了嗓子眼。是死是活，就差章鱼哥这一哆嗦了。嗯。眼看那碎山雕越飞越近，秦霄发现他的爪子里似乎攥着什么东西，像是个人影。汉娜眯起眼睛，他终于看清了那人影，就是祸水东影陷害自己的汉娜。此时的汉娜早已经没有了人样，浑身上下血迹斑斑，到处都是伤口，肚子上更是被碎山雕锋利的爪子刺穿，血流不止。虽然看起来很惨，但他此时却还没死，只剩一丝血皮。他只是抓着汉娜，没有吃。难道说，哗啦！湖面上忽然炸开巨大的水花，
，如同鱼雷爆炸。四根粗壮而长的触手从湖中闪电般探出，将飞行中的碎山雕死死缠住。打、啊！这突如其来的攻击令碎山雕瞬间失去平衡，翻身落水。漩涡章鱼趁机栖身而上，八条带着吸盘的触手将那大雕缠得死死。碎山雕拼命挣扎，还用锋利的爪子和喙进行反击。但却被越缠越紧，毕竟他的体型不如漩涡章鱼大，而战力更是连他的一半都达不到。成了！看到这一幕，秦霄兴奋的原地起跳。章鱼哥，给力！卷死那雕！干他啊的！湖中两只巨兽打得火热，水花飞溅，在光线的照耀下，呈现出一道彩虹，配合此情此景，却是显得有些怪异。忽然间，一道身影从水花中飞了出来，朝着岸边落去。其落点恰好处于秦霄的位置，而秦霄却是专注于两只巨兽打架，加上周围水花飞溅，所以根本就没有注意到这身影。等他有所察觉的时候，却是为时已晚。我卧槽，啥玩意儿啊！咚，眼前一黑，金星直冒。秦霄被那身影砸了个正着，生命值五十，还掉了血，什么鬼？他捂着脑袋爬起身，放下手一看，满是血迹。我头破了，他吓了一跳，一番检查后，却发现这血并不是自己的。低下头，发现一道身影躺在自己脚下，正在微微抽搐。汉娜，秦霄愕然，那碎山雕在跟漩涡章鱼缠斗的时候，居然失足把汉娜给扔了出来，还恰好砸在了自己的头上。呃，可此时的汉娜已经处于弥留之际。秦霄看到他的头顶不断冒出生命值在减少的提示，自作孽。不可活呀！刚感叹了一句，眼前忽然冒出一连串的提示：提示，你给予了选手汉娜德国最后一击，获得挑战者的灵魂成衣，获得国运天赋元素浮空，获得破损的随身营地，获得生肉乘二，获得水乘二，获得亚麻乘二十，获得松木乘十，获得风元素符文乘三，获得隐秘地宫碎片乘二。一连串的提示，让秦霄愣在当场。啥情况？是自己把汉娜给杀了？不对啊，难道不是那只大雕吗？这到底是咋回事？这都不明白吗？真是笨！汉娜飞过来砸中你之前，还留有一丝血皮，而撞击所形成的伤害是相互的，所以迷宫判定是你杀死了汉娜，懂了吗？撞击的伤害是相互的。看到这个解释，秦霄顿时就明白了。感情自己这是被动击杀呀，还真是走了狗屎运。正好眼馋汉娜的飞行技能，小子别高兴的太早，更大的机缘就在眼前。你没有注意到吗？碎山雕马上就要被漩涡章鱼杀死了。如果你在这个时候对他造成一些伤害，哪怕是一点点，都会让迷宫判定你参与了击杀。只要参与击杀，就有东西拿。哦，看到这金色文字，秦霄哪里还顾得上杀死汉娜的战利品？想都不想。直接瞄准那碎山雕，拉弓爆射，附带了火油的箭矢一根接着一根，大部分命中了碎山雕，炸开一团烈焰，还点燃了他的羽毛。生命值五十三，生命值二，燃烧，生命值二，燃烧，生命值二，燃烧，伤害低的可怜。还有一些箭矢打在了漩涡章鱼的身上，竟是连火焰都没有炸开，直接断了。同时还冒出一行红色的提示：抗性抵消。所谓抗性抵消，说的就是漩涡章鱼的火元素抗性太高，防御也太高，所以秦霄的攻击根本无法对他造成伤害，哪怕是一点伤害都没有。不愧是八千多战力的，一边拉弓，秦霄一边感叹，也不知道自己啥时候能战力破万。咻，第八箭射出，碎山雕一声哀鸣，原本清澈的湖水被触目惊心的血液染红，漩涡章鱼已经完全控制住了猎物，身子一翻。直接带着大雕沉到了水里。提示：你参与击杀 BOSS 级野兽碎山雕，造成的伤害值为586第52章：针锋相对，杰森的寻衅。根据你造成的伤害量，将获得以下物资：获得精良的生肉乘23获得精良的骨头乘18获得精良的油脂乘20获得精良的羽毛乘18获得铁杉木乘12获得铁矿乘8。获得铁定乘四，获得棉花乘十，获得终极迷宫钥匙乘一，获得风元素符文乘六。
，获得符文盾图纸成一。蓝色提示再一次刷屏，秦霄满眼放光，果然是大机缘，果然是大难不死必有后福。这次的收获太过丰盛，以至于刚刚装备上的魔法背包都差点被盛满。眼下并非清点物资的时机，趁着那漩涡章鱼进食，秦霄快速离开了湖边，在林间快速穿梭。十几分钟后。他又回到了最开始的那道悬崖面前，这层迷宫他还没有完全勘探清楚，存在未知的危险，只有悬崖顶端才相对安全。想要上去，有两个选择。秦霄抬头望去，要么一点点往上爬，要么就一鼓作气飞上去。他微微一笑，拿出刚刚得到的天赋能力——元素浮空，吸收。提示：你获得全新的国运天赋。目前你已经绑定了三种天赋：剩余蓝位，二，起飞。秦霄低喝一声，周身瞬间迸发出强烈气流，双脚离地，漂浮到了半空之中。哈哈，这就是飞起来的感觉。秦霄十分兴奋，毕竟飞翔是人类追求了千百年的愿望。先去到山顶再说。他控制着周身的气流，加速升空。好家伙，这元素浮空好用是好用，就是体力消耗的也太快了吧！来到山顶，秦霄发现自己的体力值直接减少了一百多。瞬间饥饿干渴，提示每日任务已经完成，获得烤肉和水哥乘三，获得隐秘地宫碎片乘一，请选择需要的元素符文碎片。咦，任务这就完成了？不错不错，倒是省得再麻烦了。回到山顶，秦霄打开了随身营地，开始清点之前的收获。基础物资暂且不说，被他特殊关注的主要有几样物品。首先就是终极迷宫钥匙。这钥匙看起来更加精致，难道还有什么别的作用？秦霄将其拿在手中，仔细端详。这是一把终极迷宫钥匙，用来开启五十层之后的迷宫之门，或者一些特殊的空间的通道。眼下你根本用不到，若是不嫌浪费，用它来开启低级迷宫之门的话，可以重复使用五次。重复使用五次，也就是说，相当于我得到了五把普通钥匙。不能这么算，这把钥匙还能打开一些特殊的空间通道。价值绝非五把普通钥匙所能比拟。秦霄端详一番，又把终极钥匙收了起来。不到万不得已，他不准备动用。随后，他将碎山雕爆出来的符文盾图纸拿了出来，学习。符文盾，铁山木板零五，铁定零三，铁钉零五，土元素符文三分之十二。恭喜你，终于不用再活活挨打了。这面符文盾可根据你使用材质的提升而获得属性的升级，前提是。你要拥有足够的力量来持握它。这符文盾说是秦霄梦寐以求之物，也不算过分。虽然放风筝很香，但也有放不起来，必须要近战的时候。近战也有躲不开的情况，总不能老是牺牲护甲的耐久。万一翻车，就是古断金折。所以符文盾十分有必要制造。值得一提的是，从汉娜那里得来两块隐秘地宫的碎片，如今秦霄手里已经有六块了，距离凑齐只剩下四块。嘿，今晚疯狂搞制造！他伸展了一下身体，规划出了晚上的目标：升级营地里面的基础设施，然后制造出疾风刀和符文盾。就这么简单。开始之前，我得先吃点东西再说。飞到山顶，就让他的体力值消耗到了警戒线。食物依旧是清卷，方便省事儿。搭配清爽的果汁，吃的那叫一个爽。不知不觉，天色渐晚，远空浮现出一抹云霞，这种大自然最纯粹的美景。秦霄已经很久。很久没有看到过了。当今时代的蓝星污染严重，资源匮乏，天空早已不再湛蓝，环境变得恶劣，美景对于人类来说根本就是奢望。晚霞真美啊！秦霄喝下一口果汁，如果可以的话，他真想用手机记录下眼前一幕。可惜的是，手机早就没电了，更何况就算是记录下来，也不知道自己还能不能回到蓝星。果汁喝完，天色已经渐渐黑了下来。空气中的温度骤降，秦霄打了个寒战，转身回到了屋里。现在的营地已经不是木屋了，而是厚重的石屋。虽然只是普通的岩石打磨而成，但也要比木材坚固太多了。开干吧，吃饱喝足。秦霄状态满满，想要制作符文盾，就必须先打磨出铁山木板。眼下木工台的等级不够，需要升到二级才行。看了一眼仓库，资源足够，直接往木工台里添加一个魂魄。自动锯木板，反正秦霄也不缺魂魄。接着升级熔炉，差了六块铜锭。秦霄直接打开交易频道，卖家：秦霄，大夏国。
交易物品，精良的烤肉成一，需求铜锭成十，备选铜矿成二十。麻个鸡，为什么秦霄总是在老子啃树根的时候卖食物？哎，要是没有秦霄大佬，我们早就饿死了。上次他足足买了十几块烤肉，操！老子我囤了不少木材，为什么他这回又要铜锭了？哈哈，我有铜矿，烤肉我来了。世界频道掀起了一番波澜，但跟之前相比，却是小了太多，而且肯跟他交换的人也大大减少。原因其实很简单，迷宫生存挑战进行到现在，时间已经不短，实力不行的、老弱病残的早就死光光了，剩下的都是具备了一定生存能力的选手。大部分人已经解决了食物的问题，而且同定熔炼起来也是比较费劲的。在其他人看来，这个交易并不划算。半小时的时间。才换来十几块铜锭，秦霄想了想，把烤肉换成了果汁。擦！秦霄大佬卖完食物就卖水，而且还是美味的果汁，好想喝果汁啊！喝水也可不死，我手里有铜锭也不跟他交换。卧槽！卧槽！又出现卖食物和水的大佬了。卖家：杰森，米国。交易物品：果汁乘一，需求：铜锭乘五，备选：铜矿乘十。是米国的杰森。同样是卖果汁，他只需要秦霄一半的物资。还是杰森实在，秦霄太黑了，可不是吗？我要跟杰森交易，这俩人是摆明了要对着干啊！嘿嘿，这下有意思了，他们干得越火热越好，这下把食物和水的价格打下来，对我们所有人都有利。对，没错，大家都先别买，看秦霄会不会降价。杰森成为了迷宫世界中第二位卖食物和水的大佬。秦霄虽然有些意外，但也在预料之中。海岛一战。自己跟杰森结下了仇怨，他发誓要跟自己不共戴天。其实秦霄并没有放在心上。眼下这家伙经过几天的折服，终于跳出来搞事情了，跟我拼物资。秦霄轻笑一声，重新发布交易。卖家：秦霄，大夏国。交易物品：精良的青铜斧，精良的青铜镐。需求：任意初级物资乘30。备选：任意简单加工物资乘15。备选：任意符文乘一。备选。任意玩家骂杰森一百遍，工具免费送，仅限十个名额。第五十三章，秦霄的反击，全世界辱骂。卧槽，草啊！精良的采集工具，秦霄大佬居然开始卖这个了。为什么我做出来的斧子和镐头不是劣质就是普通？他随随便便就能贩卖精良品质的，这还不简单吗？因为人家是大佬，你是废柴。你这话说的太扎心了。擦，精良的采集工具，耐久居然有一百点。我做出来最好的工具，耐久最高不过才45点，砍不了几棵树就坏了，制作起来相当麻烦。要是工具能高级一些，我们就不用花费那么多时间来制造了。哈哈，骂杰森一百遍就能免费获得，这是秦霄大佬的回击吧？给力啊！这个绝绝子，杰森是猪，杰森是狗，杰森是屎，杰森丑的母牛能流产，杰森是傻掉，杰森是棒槌，杰森是个大白痴。杰森，你妈妈喊我去睡他。杰森，不是我要骂你，我只是为了得到那把精良的工具。别怪我，杰森，你是个傻叉。在秦霄的带动下，世界频道呈现出了前所未有的火爆，而且内容竟然都出奇的一致。骂杰森，不过是一百遍而已，动动手指的功夫，就能免费获得一把精良的采集工具。选手们都表现出了强烈的热情。嘿嘿，大家伙都很积极啊。秦霄吃着白天随手采集来的野果，笑意盈盈。近乎刷屏的世界频道中，有一个名叫基拉诺夫的熊国玩家，格外引人注目。别人两三秒骂一句，他一秒能骂两三句，不到一分钟的时间就满百了。看来也是一位天赋异禀的选手啊！秦霄感叹：“小手一点，如实兑现了承诺。”卧槽！卧槽！秦霄大佬居然真的把精良的青铜斧送给我了！基拉诺夫在世界频道连连惊讶：“哈哈，这绿色品质的斧子。”就是不一样，比我那把不知道好多少倍。不愧是制造大国，秦霄大佬果然守信用。这公益莫的说，碉堡了。有了他的推波助澜，选手们更加疯狂了。第二个骂杰森满百的，是来自某个小国的选手马克。哈哈，精良的青铜镐，秦霄大佬白送给我了。哈哈，马克在世界频道兴奋大笑。精良采集工具白送的活动只剩下八个名额了。秦霄发送道：“各位选手加油啊！”数量有限，手快有，手慢无啊！某层迷宫，食物之中，法克，法克，法克尤奥。
，杰森气得破口大骂，甚至连他刚刚制作好的十碗石锅都给砸得稀碎。秦霄，我法克你全家！当初海岛一别，杰森也是疲于奔命，为了活下去拼尽了全力，对秦霄的仇恨也渐渐放在了脑后。直到他看到这家伙又在世界频道卖食物，刚刚掌握了烹饪技巧的杰森，便想着坑他一回，于是直接以半价卖烤肉，秦霄改为果汁。杰森也改成果汁，摆明了就是要对着干。但他哪里想得到，秦霄居然不卖食物和水了，直接开卖精良的采集工具。这玩意儿就算是杰森，也只能制作普通和劣质的。纵观所有玩家，似乎能制作出高品质采集工具的人，凤毛麟角。虽然说用普通和劣质的工具也可以进行采集，但效率实在太低，砍不了几棵树，挖不了几个矿，工具就坏了。而随身背包的空间又少。要是全装上工具，物资又采集不了多少，还总得往营地跑。要知道，营地不是随便在那都能展开的，必须是开阔地带。而开阔地带又没有物资，久而久之，选手们会陷入到采集十分钟、跑路一小时的恶性循环中。所以，一把高耐久度、工艺精良的采集工具，对任何一名选手来说都是意义重大。杰森当然明白其中的道理，但眼下的局面却令他束手无策。非但束手无策，还被秦霄反咬了一口，召集所有选手对自己展开了疯狂的谩骂。自己说的话早就淹没在无尽的刷屏当中。而更让杰森恼火的是，就连那几位本国选手也加入到了辱骂自己的行列中来，真是为了些许的利益，直接卖队友啊！面对这种局面，杰森唯一能做的就是关闭聊天界面，一个人生闷气。十几分钟后，感谢诸位的配合，最后一把精良的采集工具也已经送出去了。秦霄在世界频道发言，希望我的这个小游戏能够给各位枯燥的夜晚带来一些小乐趣。当然，有想要采集工具的，依然可以通过交易的方式获得。祝各位使用愉快！这一轮超级预热后，采集工具瞬间卖爆，秦霄不得不及时补货，同时也收到了大量的基础资源。一小时后，好了，升级完毕。秦霄拍了拍手。此时的营地内，所有制造设备全部升到了二级，不仅外观变得更好看。功能也大大加强，开始生产铁山木板。秦霄走到木工台前，放入一魂开始生产。相较于松木，铁山木密度更高，硬度更强，韧性也更好，非常适合用来制作护具。但相应的，加工起来也变得更加费时费力。趁着木工台锯木板的功夫，秦霄又来到了熔炉旁边。升到二级的熔炉不再是之前那个金属钢模样的简陋设备了，熔炼效率大大提升。先炼几个铁锭出来再说。加入原材料，放入燃料，点击制造，制造失败。提示：铁的熔点较高，仅用木火无法将其融化。秦霄微微皱眉，燃料温度不够，这可咋办？想要熔炼铁，你可以更换燃烧温度更高的燃料，比如煤炭。如果没有煤炭的话，加入木炭，然后使用鼓风机提高燃烧温度也是可以的。提示：使用烹饪架可制作木炭，煤炭。秦霄翻了翻仓库和背包。并没有这种东西，看来只好使用木炭加鼓风机的组合了。打开制造页面，鼓风机、厚皮零二、铁山木板二分之三、铁钉零五、金属零件零二、完整的狼皮六一，还得去制皮。秦霄来到制皮架前，放入一块普通兽皮，可产出两个单位的厚皮，获得厚皮乘二。然后来到铁匠台前，铁钉乘五、铁钉四一、金属零件。铜丝零食，铁矿五分之二十八。好在之前摸了一下碎山雕，奖励的物资里面有四块铁锭，否则连制作鼓风机的材料都凑不齐。不过金属零件的制造还需要铜丝，铜丝乘五，铜矿二分之四十五，真是麻烦啊！材料的生产一环套着一环，想要制造出高级材料，就必须凑齐低级材料，马虎不得。秦霄耐着性子，奔波于各个生产设施之间。终于凑齐了制造鼓风机的材料，获得鼓风机乘一，安装好鼓风机，再从烹饪架里面拿出一些烧得通红的木炭，放进熔炉里面，加入魂魄，开始炼铁。呼呼呼，鼓风机在魂魄的驱动下转得飞起，熔炉中的木炭也被吹得通红，温度一点点升高。秦霄亲眼看到富含铁元素的矿石开始慢慢融化，铁水流到了熔炉的模具当中，冷却后，便是一块完整的铁锭了。十几分钟后，获得铁锭乘五，获得铁山木板乘六，获得
铁钉成五。秦霄打开制造面板，选中了符文盾。符文盾，铁山木板五分之七，铁钉三分之七，铁钉五分之五，土元素符文三分之十四。材料凑齐，制造。白光闪过，获得普通的符文盾成一。第五十四章，装备升级。符文盾和疾风刀，这就是符文盾啊。秦霄看着手中的盾牌，微微沉吟。这符文盾呈椭圆形，最长的直径大约一米，可以有效保护身体不受伤害。盾的框架由铁条加固，以坚硬的铁山木板填充，厚度达到了十厘米。整体还加持了土元素之力，可以使得盾牌更为厚重坚固。果然够沉，秦霄颠了颠，差不多得有一百多斤。以他现在的力量来说，还是蛮顺手的。光厚重不行，得看看防御力怎么样。普通的符文盾，白色属性。平平无奇，防御力50完全格挡率 3.24% 土元素抗性30耐久240防御力只有50。秦霄微微皱眉，也就是说，别人打我一百血，我只掉50。马马虎虎吧，也不是特别的强，不过耐久度还是相当给力的，足足240点。要知道，他现在身上穿着的护甲，耐久度也仅仅只有100。虽然现在看上去属性一般。但这仅仅是白色属性的符文盾，提示多添加两块铁锭、三块铁山木板、一个土元素符文，可制作出精良品质的符文盾。做一个绿色品质的看看。秦霄再次制作出一批原材料，按照金色文字的提示添加进去，打造，获得精良的符文盾。精良的符文盾，绿色品质，值得信赖。防御力 108， 完全格挡率 5.32% 土元素抗性40。生命值加五零，耐久三百。果然，品质提升后，防御力也翻倍了，而且还多了一条属性。生命值加五零，不愧是绿色品质。不知道蓝色品质会是什么属性？秦霄跃跃欲试。提示：多添加五块铁锭，六块铁山木板，两枚土元素符文，一枚金元素符文，可制作出稀有品质的符文盾。看到这材料需求，秦霄放弃了。虽然他不缺基材，但也不能这么浪费。眼下这个绿色的符文盾已经足够自己使用，更何况还有疾风刀需要制造呢。疾风刀，松木二分之十八，青铜锭二分之八，铁锭三分之三，厚皮二分之三，风元素符文九一，铸造模具初级三一，材料齐全，直接制造。疾风刀，白色品质的刀具，除了劈砍速度稍快，并无特色。攻击力加幺五二，命中率正百分之三点二一，暴击率正百分之一点五一，攻击速度正百分之四点二三。耐久180白光闪过，秦霄的手中，凭空出现一把长约米许的青铜刀，通体闪烁着古铜色，刀柄由松木制成，以厚皮包裹，手感尚可，但从锻造工艺上来看，却是有些简陋了，刀刃都有些不平整，白色品质，看来也就这样。但这也是一把元素武器，跟秦霄之前得到的裂天功一样，虽然能用，但这可是主武器。秦霄不甘心拿个白色品质。提示：将松木换成铁杉木，其余材料各多加一个，可打造出绿色品质的疾风刀。真麻烦啊！材料又缺了不少。秦霄耐着性子，再次往返于各个制作设施之间。半小时后，材料终于凑齐，制造，获得精良的疾风刀。精良的疾风刀，绿色品质，刀速飞快，可以让你体验到切水果的快感。攻击力加 230， 命中率正 6.78% 暴击率正 3.76%。攻击速度正 8.35% 攻击速度正 7.16% 七点一耐久200不但基础能力得到了提高，还增加了一条属性。秦霄眼前一亮，一共提升了 15% 的攻击速度。他拿起这把疾风刀，刷刷刷，随便挥了几下，迅捷如风，一秒都能挥出两刀，果然快如疾风。秦霄露出了满意的笑容。这把绿色品质的刀，不但持握感更好，整体做工也不是之前。那把能够比拟的，他又把盾牌拿了起来，左盾右刀，战力值标 2,867 但评级依旧是三颗星。遇到那碎山雕，应该只是一个意外。秦霄沉吟道：“我这将近三千的战力，应该能够保证生存率了。就是胸甲的耐久，只剩下十几点。为了保险起见，还是再收购一些棉花，重新打造一套吧。”交易者：秦霄大夏。交易物品：精良的青铜斧，精良的青铜镐成一。需求棉花乘三十，备选棉布乘十五。擦，这么晚了
，秦霄大佬居然还在收材料、搞制造，他不困不累吗？我都睡一觉了，刚刚被尿憋醒。他到底有多少精良的制造工具？都怪杰森，秦霄大佬都不卖食物了。对，我还指着秦霄大佬改善伙食呢。你们看，杰森也不卖了，他根本就是来捣乱的。吃过了秦霄大佬做的精良烤肉，再吃我自己做的，简直就是垃圾。杰森尼玛，搞乱市场，损人不利己，草你妈妈！秦霄大佬还有果汁吗？我用棉花跟你换，我想吃绿色品质的烤肉。世界频道热闹了一会儿，秦霄换到了九十个棉花，就没有动静了。看看时间，已经是晚上十一点多，能熬到这个时候，多半是天赋能力强大，一般的选手早就睡死过去了。九十个棉花只能做出四十五块棉布，勉强够用吧。虽然是夜晚，但现在的秦霄精力旺盛，毕竟每天都有增加精力的虾卵吃，一点都感觉不到疲累。半小时后。获得棉布城四五，打开制作页面，选中棉布护甲，棉布护甲，棉布 525， 棉线五分之十二，制造，获得普通的棉布护甲，白光闪烁。秦霄的手里出现了一件棉布缝制的上衣，棉布衣普通品质，除了更加保暖，防御力不值一提，防御力加25保暖值加 3， 生命值加15耐久120。相较麻布衣。棉布不但更舒适、更细腻，强度也要更好，但这不过是一件普通品质的棉布上衣而已。秦霄看了几眼，就收了起来。以他现在的眼光，至少得是精良品质的，才能有资格被自己穿在身上。提示：在棉布护甲中加入特殊辅材成五，可提高品质。特殊辅材。秦霄看向仓库，魔王卸甲虽然好，但品级有些低，无法满足未来的战斗。青龙狂虾壳就更不用说了。还不如卸甲呢。咦，这个不错。他将白天刚刚得到的蟒鳞拿了出来。独角蟒明显是比魔王蟹更高级的存在，用它的鳞片制成护甲，防御力也能更高。点开制造页面，加入独角蟒鳞成五，制造，制造成功，获得精良的棉布护甲。精良的棉布护甲，绿色品质，值得信赖。防御力加四五，保暖值加四，生命值加三十。韧性正 0.09% 耐久150跟之前一样，品质升级后，装备就会增加一条属性。韧性，秦霄点开功能页面，韧性，减少你被敌人暴击的概率。原来如此，虽然只增加了 0.1% 不到，但对手的暴击率也不会太高，总比没有的好。穿上这件绿色品质的棉布护甲，战力值直接突破了 3,000 达到了 3,089 战力评级四颗星。穿起来舒服了不少，也没有麻布那么粗糙了。秦霄活动了一下，感觉还不错，还剩下三块蟒鳞，干脆连裤子和手套一起做了吧。第五十五章，无限猎杀模式开启，获得精良的棉布裤，精良的棉布裤，绿色品质，保暖透气，防御力加四二，保暖值加三，生命值加二十五，闪避率正 0.05% 获得精良的棉布手套，精良的棉布手套。绿色品质，有效保护双手，防御力加三十，保暖值加三，生命值加十五，韧性正 0.08% 两件装备恰好消耗掉三块蟒鳞，穿戴整齐后，秦霄的模样焕然一新。之前的麻布衣，怎么看怎么有种原始人的感觉，现在看起来，好歹是步入了文明社会，战力再次提升，达到了 3,458 这下就算是再遇到那碎山雕，我也不是毫无还手之力了吧？看了看时间，已经是午夜时分。即便是精力旺盛的秦霄，也有些困倦了。还有帽子没有制作，可惜已经没有蟒鳞了。哈，秦霄打了个哈欠，先睡觉，明天再去树林里猎杀几条独角蟒。先是仔细检查了一遍营地后，翻身上床，熄灯睡觉。第二天早上，每日任务已开启，要求击杀零一名其他选手，奖励烤肉和果汁各成十，奖励。任意元素符文乘三，奖励隐秘地宫碎片乘一。提示：本任务可重复完成。咕咚，看到任务明细，秦霄直接从床上滚到了地上。什么？有没有搞错？居然让选手们自相残杀？他无论如何也没有想到，这次的每日任务全是猎杀选手，而且最最可怕的是，这个任务竟然还能重复完成。也就是说，只要自己不停的杀戮。就会重复获得奖励。该死！秦霄握了握拳头。
。虽然他知道神秘势力搞的这个迷宫生存挑战就是在阳谷，但没有想到这一天来得这么快。他深吸口气，开始在脑海中分析眼下的处境。按道理讲，如果神秘势力想要搞事情，应该不是只有我一个人接到这样的任务。秦霄急忙打开世界频道，老铁们，我接到的每日任务是让我击杀选手，有没有搞错？没搞错，我的也一样。这是要让我们自相残杀吗？什么狗屁的神秘势力！我看他们根本就不是来拯救我们的，明明就是想耍我们玩。在迷宫里生存下去就已经很艰难了，还要让我们自相残杀？抵制，坚决抵制！这个任务我不做了。怕啥？不想杀人的就自己藏起来呗。哈哈，菜鸡们，这里是迷宫世界，弱肉强食，丛林法则，想要变强就必须杀戮。老子我这 S S 级的天赋早就饥渴难耐了，那命来吧。组队了，组队了 ！S 级以上天赋的进组，一起去杀人。草啊，这让我们 A 级天赋的怎么活 ？A 级天赋的进组，大家一起抱团取暖。世界频道已经乱成一团，果然大家接到的任务都是一样的。秦霄心脏通通直跳。但是迷宫要是如此难找，而且每层迷宫只能找到一把，更何况迷宫之间的传送都是随机的，怎么可能轻易找到其他玩家？如此一来，这个任务很难重复完成吧？种种疑问浮上心头。提示：无限猎杀模式已经开始，倒计时24小时。无限猎杀模式下，穿梭迷宫不需要消耗钥匙，玩家之间相遇的概率正 500% 长时间停留在同一个地方将持续损失血量。击杀选手收获正 200% 无限猎杀模式下，选手各项属性正 10% 提示：猎人和猎物从来都不是固定的。你想当哪个？这条提示是全频道广播的。所有选手都清晰可见。混蛋！秦霄狠狠捶了一下地面，可不待他有所反应，下一条全屏广播就已经浮现在眼前。提示：隐秘地宫将在23小时55分钟后开启。进入隐秘地宫需要隐秘地宫碎片诚实。隐秘地宫中可以获得传说级装备图纸，并且还有可能得到一只专属战宠。请各位选手踊跃参与，因为在隐秘地宫中的表现和收获将直接决定。你们未来能够走多远？祝大家好运！无限猎杀模式，这提示真是一环接着一环，目的就是为了让选手们互相杀戮，哪怕是躲起来，也要持续掉血，而且还提前公布了隐秘地宫的消息和内容。传说级装备图纸，专属战宠，这两样随便一个都能引起所有玩家的疯狂。不行，不能再耽搁下去了。秦霄从地上爬起来，随便吃了个青卷，灌下一瓶果汁。直接来到营地外面，这这天，就见外面的天空一片血红之色，仿佛是作为无尽猎杀模式的背景和衬托。奇怪，我怎么？秦霄摸了摸胸口，他感觉到自己的内心有一种冲动，想要战斗，想要见血，想要杀戮。提示：检测到宿主被未知状态影响，已经启动洞察模式，持续时间十分钟。刷，霎时间，秦霄心中的冲动瞬间消失。天空也变回了蓝色，仿佛刚才的一切只是错觉。呼呼，虽然只是一瞬，但秦霄浑身上下已经被冷汗打湿。他非常清楚，刚才的状态有多么可怕。若是心智不坚之辈，只怕此时早就不顾一切的冲出去，寻找目标开战了。若是遇到弱小的野兽还好，要是碰到强大的，怕是怎么死的都不知道。而火眼金睛的洞察模式，则可以赋予使用者最明亮的双眼。和最清晰的头脑，这无限猎杀模式的影响，怕是要一直持续下去。秦霄眉头紧皱，而洞察模式的时效只有十分钟，一旦失效，我还是要被强烈的杀念所影响。他想了想，将一份天赋能力取了出来。虽然占用一个天赋格子有些浪费，但这个时候也顾不上这么多了。秦霄一把碾碎了那份天赋能力。提示：你已经绑定 A 级国运天赋强魂，你的灵魂强度得到提升。免疫无限猎杀状态的影响，身体素质小幅度提升。目前你所拥有的天赋能力有 S S S 级火眼金睛、A 级神射手、A 级元素浮空、A 级强魂。天赋栏位剩余数量一。提示：洞察模式已经解除，眼前波光闪烁，天空依旧是湛蓝色，大脑依旧清晰，情绪总体平稳，稍显兴奋。秦霄深吸口气，打开了本地频道，左上角显示人数一。现在还没有选手进来，他想了想，先是回到营地里面，把昨天种的棉花收割，获得棉花乘三十。
。元素农田目前的等级仅为一级，产出的棉花数量为15两座总共收获30还算不错，就是效率低了点。如果以后能够大面积种植，才能大丰收，但前提是需要再次提升营地的等级。棉花的储量足够多，这回种点不一样的吧？秦霄把昨天得到的两类种子拿了出来。分别是胡椒和小茴香，种了下去，施下肥料，接着来到了肉田养殖区。经过这段时间的生长，肉田的体积又变大了。但是秦霄没有时间去割肉，浇了一些皮骨糊后，便走出去，收起了随身营地。是离开这里，还是先去收集一些蟒鳞？正纠结着，就见本地频道左上角的数字忽然变成了三。第56章，强敌 ，S 级天赋选手。好家伙，居然一下子来了两个人！秦霄目光微寒，这种时候过来的选手，绝对没安什么好心。不过眼下自己身处山顶，地势易守难攻，倒也没有过多的担心。而且在这层迷宫的地势分布中， 7 0是树林， 2 0是湖泊，只有 10% 的面积是山顶。等自己被人发现，也不知道要等多久。秦霄并不打算当猎物，那就只有成为猎人了。他拿出昨晚。刚刚制作出来的刀盾，准备利用这段时间练习一下劈砍和格挡。虽然这种形式的练习无法提高战力，但却能在战斗中充分发挥装备的性能。毕竟战力只是一个数值参考，能不能在实战中全部发挥出来，那就是另一回事了。连续劈砍了上百次，秦霄觉得这把疾风刀用得更加顺手了，与盾牌也形成了默契的配合。但这样练习存在局限性，想要真正的融会贯通。就必须在实战中磨练才行。那两人还没有来，他看了看时间，已经过去了半个多小时。提示：你在同一个地方停留的时间过长，获得惩罚性 buff， 生命值将持续减少。生命值五，生命值五，生命值五。好家伙，每秒减五点血量，这惩罚简直无情。看来我得换个地方了。秦霄将刀盾挂在身后，原地起飞。朝着昨天遇到独角蟒的位置而去，应对无限猎杀模式的最好准备，就是尽可能提升自己的装备水平。至于说飞行产生的动静会不会引起那两个选手的关注，秦霄并不在意。若是赶来找事，大不了让他们有来无回。抵达目的地后，他开始四处搜寻。提示：在你十点钟方向的树上，有一条独角蟒悄然盘踞。嗯，秦霄顺着方向看去，果然有一条大蟒蛇，浑身花斑色，与周围的植被。完美融合在了一起。此时，他正微微吐着信子，一双蛇眼死死盯着秦霄，目光中闪烁出紧张和恐惧之色。来了，小蟒仔，发现目标！秦霄健步而出，谁知那独角蟒看到秦霄朝自己冲来，竟然扭头就跑，连一战的勇气都没有。卧槽，居然还会逃跑！秦霄也是有些惊讶，他本以为这迷宫里的野兽都是痴傻之辈，只要有敌人入侵，都会不顾一切的发动攻击。怕不是那独角蟒看我是个红名，心知打不过，所以跑路吧？秦霄岂能让他如愿？飞影靴配合元素浮空，如腾云驾雾般，来到了独角蟒的面前。疾风刀出手，光影闪烁，独角蟒刚发出一声惊怒嘶鸣，七寸上就多了几道狰狞伤口，只剩一丝血皮。这近乎秒杀的攻击，顿时让他战意全无，急忙夺路而逃。咻，一根箭矢，后发先至。又稳又准，得命中他七寸的伤口上。你给予了独角蟒最后一击，获得魂魄乘二，获得蟒牙乘二，获得生肉乘九，获得蛇胆乘二，获得蛇皮乘五，获得蟒鳞乘六。从发现到击杀独角蟒，秦霄只用了不到三分钟的时间。这把刀的确好用。他打开功能页面，选中了棉布护帽，点击制造。白装懒得看，按照金色文字的提示。再次加入蟒灵，获得精良的棉布护帽。精良的面部护帽，绿色品质，可以有效的保护头部，防御力加25保暖值加 3， 生命值加12韧性正 0.05% 戴上帽子，秦霄顿时觉得脑袋安全了不少。至于鞋子，他却是并不打算更换。这飞影靴可以给自己提供奔跑的极速，关键时刻能追杀，也能逃命，重要性不言而喻。注意，有人潜入到了。你方圆百米的范围，嚯，终于来人了！秦霄嘴角微翘，刚才自己又是飞又是杀怪，闹出这么大动静，要是再没有人来，反而不正常。先麻痹一下对方吧。他拿出斧子
，开始认真砍树。六点钟方向，有一道不怀好意的目光正在窥视你。来了，秦霄不为所动，依旧砍树。死！身后忽然传来一道暴喝，夹带着浓烈的杀意。强势来袭！秦霄依旧淡定，手中斧子消失。转身的瞬间，手中已经是左盾右刀。咚！一把厚重长刀狠狠劈在了秦霄的符文盾上，咦，咦你妹！秦霄抬脚就是一记暴踹，将偷袭者直接踹了一个跟头，手忙脚乱爬起身后，面色惊疑不定。显然他没有想到秦霄居然脑后生眼，完全防御住了自己的偷袭。不但如此，还一脚踹在自己的胸口，隐隐作痛，掉了五十多血量。这家伙力气不弱，是个劲敌。偷袭你的是来自米国的选手肖恩·雷。肖恩雷战力 2,319 评级三颗星，天赋能力 S 级天赋，武器大师，武器大师，熟练掌握所有兵器的使用技巧，所有武器伤害正 100% 命中正 100% 暴击正 50% 看到金色文字的提示，秦霄心里又酸了，妈了个巴巴的，这天赋简直强无敌啊！相当于平 A 自带暴击，暴击自带翻倍，还不会出现 miss， 简直了！如果有一把神器在手，配合这天赋。完全可以大杀四方，你你是秦霄？肖恩惊道。不错，就是我。秦霄冷哼一声。肖恩，临死之前，你可还有话要说？肖恩闻言一愣，你你怎么知道我的名字？呵呵，那还不是因为？秦霄冷笑，我是嫩爹。话音未落，他一个箭步就冲了过去，手中疾风刀快若闪电，每秒可劈砍两下。肖恩猝不及防下，慢了半拍。身上被砍中两刀，掉了四五百血，顿时暴跳如雷。秦霄，我法克，罚你老妹儿！不待肖恩骂完，秦霄左手狠狠往前一顶，符文盾啪的一声，贴在了肖恩的脸上。厚重的符文盾，加上秦霄的距离，直接让肖恩鼻酸泪流嘴一血。不过他能活到现在，也是经验丰富之辈。趁着挨打暴退，拿出疗伤药使用，血量恢复75。疗伤药的使用有两秒的冷却，当肖恩再想回血的时候，却发现秦霄又冲到了自己面前，手里那刀就跟电动小马达一样，快得眼花缭乱，眨眼的功夫就又被砍掉了几百血量。开战没五分钟，肖恩的生命值就已经过半了，而秦霄依旧是满血，猎人和猎物的身份似乎正在慢慢转换。马子尔法克被疾风刀一顿猛砍，肖恩终于暴怒了，他顶着伤害，直接朝秦霄挥出一刀。这可是平 A 自带暴击，暴击自带翻倍，且不会 miss 的一击。秦霄不敢大意，举盾格挡，棒，刀盾撞击。秦霄被一股巨力直接砍翻在地，生命值180手臂酸麻，气血翻涌。不愧是武器大师，这招招暴击果然强悍。秦霄从地上爬起来，就见手中的符文盾上出现了一道深深的凹痕。即便是砍到盾上，都让我掉了180的血。要知道，我的防御加起来足有200多。如果防御相对较低的话，他这一刀下去，怕是要掉四五百血。而且这家伙用的还是一把白色品质的破刀。秦霄心中感慨：如果肖恩真的发狂，不顾死活猛攻，同级战力下根本无人能挡。不过可惜，他遇到的自己。秦霄收起刀盾，一边后退拉开距离，一边开弓爆射。第57章，双杀，榜上有名。噗，剑矢扎在了肖恩的肩头，顿时让他一惊。这小子居然还会用弓箭，再次使用了一个疗伤药。肖恩拔足狂追，用刀挑开射来的箭矢，但他的速度永远是慢秦霄一步，而且也不是每次都能挑飞射来的箭矢。一番追逐下，血量再次减少 10% 这下，肖恩终于认清了现状，仅凭自己的力量根本无法干掉秦霄。嘘，他将手指伸进嘴里，吹了一个响哨，然后跟秦霄保持10米左右的距离，不靠近也不远离。这家伙想干什么？秦霄当然注意到了他的小动作，吹哨显然是发信号，难不成是召唤同伴？想到这，他顿时警觉起来。注意，有目标正在快速靠近。四点钟方向，十米、八米、六米。四点钟方向恰好是右后。秦霄急忙转身，可眼前却是什么也没有。正在快速靠近你的是来自岛国的选手村田悠翔。村田悠翔战力 1,789 评级三颗星。天赋能力 A 级，隐身，隐身，身体素质小幅度增强，体表可凝聚出一层折射光线的膜，从而达到
完全透明的视觉效果。不过在本天赋面前，无异于班门弄斧。金色字体闪过，秦霄的视线中就出现了一个全身赤条条的小个子男人，正是那会隐身的村田幽翔。之所以为何全身赤条条，就是因为他体表形成的膜可以折射光线，形成隐身的效果，所以不能穿戴任何装备。否则就会形成装备凭空漂浮的尴尬一幕。此时的村田悠翔已经来到了秦霄跟前两米左右的位置，扬起拳头，朝着他的脸狠狠打去。如果要真是看不到，这一拳怕是要被对方打个结实。然后肖恩趁势而上，将自己乱刀砍死，很不错的战术。可现在既然已经被火眼金睛巨现出来了，那还有什么可说？直接让他有来无回。秦霄冷笑一声，身体微侧。将左手的盾牌对了过去，棒！啊啊！村田悠翔一拳打在了坚硬的符文盾上，右手手腕当场粉末性骨折，一声惨叫，五着手翻滚倒地。WTF！ 西斯发出难以置信的惊叹。村田悠翔的隐身无往不利，根本就不会被发现。凭借这个组合，这么短的时间里，他们已经联合击杀了三名选手。谁知在秦霄这里，居然不好使了。该死！这一定是个巧合，肖恩不相信秦霄的眼睛还能红外成像，而实际上，他不但能红外成像，还能看到许多红外成像都看不到的东西。村田，给我起来！肖恩狂奔过去，他打算用二打一前后夹击的战术，将秦霄一波带走。呃呜！村田悠翔忍着剧痛，从地上爬起来，悄然移动到秦霄的背后，朝着他的后腰就是狠狠一踹。隐身这项能力好歹也是个 A 级。附带了身体素质的强化，村田这一脚，哪怕是一堵墙也能给踹倒，但他出脚的时机就不是那么完美了，甚至还有一丝自寻死路的味道。刷，秦霄瞅准时机，发动飞影靴，抽身闪避。村田悠翔一脚踹在了肖恩的裆部，而肖恩凭 A 自带暴击的长刀，则是砍在了他的脑门上。呜嗷，啊！两道凄厉惨叫，肖恩头顶上飘过一行红字。暴击，生命值399武当跪地，痛得浑身颤抖。而村田悠翔更惨，头上一道血色裂痕，差点就被一刀两断。虽然没死，但也仅剩一丝血皮。秦霄眼疾手快，冲过去一脚飞踹，将村田悠翔直接带走。随后抽出青铜长矛，冲着跪在地上的肖恩狠狠一戳。暴击，生命值899你给予了肖恩最后一击。啊、呃。秦霄一愣，居然直接秒了，伤害怎么会这么高？要知道，肖恩本身的防御力也挺强，疾风刀砍上去顶多两三百的伤害，这青铜矛不过是精良品质，伤害值跟疾风刀也是相差无几，不应该有这么高的伤害数值啊！怀着疑问，定睛看去，原来如此，秦霄顿时明白了，感情是一矛戳在了他的局门上，怪不得暴击了。说起来，这肖恩也是凄惨。先被村田悠翔一记断子绝孙脚踹得跪地不起，再被秦霄一矛戳的菊花残满的伤，直接带走。虽然他不是故意的，但冥冥之中仿佛自有天意。善恶到头终有报啊！秦霄感叹一声，眼前闪过蓝色提示的刷屏，这些都是杀死选手后的收获，已经不能用收获颇丰来形容了，简直就是一夜暴富。还是打劫来钱快啊！秦霄深吸口气，如今他已经凑齐了前往隐秘地宫的碎片。可以说是高枕无忧了，但无限猎杀模式却让他无法一直停留在原地。骨子里，秦霄是一个爱好和平的人，抢劫非他本意，奈何强盗主动找上门。提示：无限猎杀排行榜已经开启，你可以通过系统功能页面查看自己的排名。好家伙，居然还有排行榜！秦霄打开功能页面，选中排行榜，一行名字瞬间显示了出来。好吗？排名第一的马卡洛夫居然已经杀了五名玩家了。这家伙莫非就是熊国的那个携带热武器的恐怖头子？第二名杀了四人，第三名也是四人。咦，我居然榜上有名！秦霄发现自己的名字，赫然被写在了排行榜第五名的位置上。才杀了两人就排第五，也不知道这排行榜有啥用。若是没有奖励的话，也就是一个虚名而已。提示：无限猎杀排行榜将在结束之后，将对排名前三的选手发放奖励。第一名。奖励地狱烈火附魔皮肤一套，地狱烈火附魔皮肤包括头胸、裤、手、鞋五部位防具的附魔，激活后外观呈现地狱烈火效果，狂拽酷炫吊炸天，同时附带火属性伤害加100点，暴击率正 5% 幸运加5第二名
，奖励碧波全涌附魔皮肤，同样是五件套，激活后外观呈现水纹效果，附带水属性伤害加50点，暴击率正 3% 使用疗伤物品效果正 30% 幸运加三。第三名，奖励大地之魂附魔皮肤，五件套，激活后附带防御力加50点，元素抗性加30点，韧性正 0.5% 看到这奖励，秦霄瞬间满眼放光，全是附魔皮肤，还加攻击力和暴击。幸运值也增加，简直就是选手们梦寐以求的宝贝啊！本来隐秘地宫就已经让大家够狂热的了，这个排行榜奖励，更是在这股狂热上又浇了一把火油。但可惜的是，奖励注定只有三套而已。若是一般的选手看到这些奖励，怕是早就按捺不住心中的激动，磨刀霍霍出去杀人了。但秦霄此时的心里却是无比清明，奖励看上去很美好。但这却是神秘势力给人类下的圈套，迫使所有的选手自相残杀。虽然不知道对方的最终目的到底是为何，但可以肯定的是，人类正在一步步变成神秘势力鼓掌中一颗小小的棋子。秦霄虽然头脑清醒，但仅凭一己之力，也无法与神秘势力对抗，只好先走一步算一步了。作为爱好和平之人，他不准备主动出去猎杀，而是打算趁着迷宫之间穿梭不消耗钥匙的机会，好好收集一下资源。先看看这层迷宫还有没有宝贝，然后再去下一层吧。简单收拾一番，秦霄开始在林间漫步。转眼便是一个多小时过去了，期间有不少选手误入这里。每次有人来，秦霄都会热情地发出问候：“你好，朋友。”结果来人一看是他，连话都不敢打，竟然直接逃走。第58章，炸弹图纸，杰森的要挟。怎么说，秦霄也是无尽猎杀排行榜榜上有名的人物。其他选手虽然心中狂热，但也没有疯狂到去自寻死路，在树林里转悠了一会儿，也没有什么可采集的东西，总觉得遗漏了些什么。秦霄抓了抓脑袋，那种感觉就像是某个字到了嘴边愣是念不出来的难受。几秒钟后，啪！他猛一拍手。对了，碎山雕。那碎山雕没有一口吞了汉娜，而是将他攥在了爪子里。按照蓝星上鸟类习性来说的话，那他肯定是准备将猎物带回去喂幼崽。幼崽，秦霄舔了舔嘴唇，大的打不过，小的我还怕吗？说不定还能找到未孵化的蛋呢。稍微辨别了一下方向，便朝着当时树林里汉娜朝自己飞来的方向而去。半个多小时后，一个巨大的鸟窝出现在他的面前。好家伙，居然把窝建在地上，怪不得这么难找。擦，哪有鸟把窝建在地上的？这一路走来，秦霄竟往树上看了，怪不得找不到。不过仔细一想。原因倒也很简单，因为那碎山雕的体型实在太大了，根本没有树能够承受住它核弹的重量，所以只能建在地上。更何况以它的威慑力，一般的野兽还真不敢过来偷蛋，就算是来了，也偷不走。这蛋也太大了吧！秦霄看着那鸟窝里，像两厢轿车一样大小的鸟蛋，顿时被惊到了。管它那么多呢，先收走再说。也不知道营地能不能装得下，获得碎山雕蛋乘三。好家伙，这一颗蛋就要占一个储物格。魔法背包是一种空间类装备，一般的物资每个格子都能堆叠三十个，然而这巨大的鸟蛋，一个就要占据一格，看来体积还是有影响的。秦霄拍了拍手，刚打算离开这里，嘎嘎，忽然一声难听的鸟叫声从身后传来，转身看去，就见一只巨大的雏雕正用那白魔都没有褪去的眼睛，死死盯着自己。站在你面前的是碎山雕雏鸟，碎山雕雏鸟战力 1987， 评级三颗星，技能因刚刚出生，雏鸟还没掌握攻击技能，只会用会啄爪挠。生命值2万，防御力150弱点脖子和腹部。看到提示，秦霄的表情顿时变得苦涩起来。雏鸟都有2万的血量，这我得砍到猴年马月去，能不能逃跑啊？提示：碎山雕乃飞行类 BOSS 级野兽。进攻范围覆盖整个迷宫，除非你前往其他迷宫，否则会一直被追杀。虽然你面前的这只仅仅是雏鸟，但 BOSS 级野兽往往会掉落许多好东西。嗯，秦霄眼前一亮，说的没错，就算是雏鸟，那也是 BOSS 级的雏鸟。反正也没啥事，砍就砍吧。亮出手中刀盾，秦霄朝着雏鸟就冲了过去。半小时后，提示：疾风刀耐久为零，已经损坏。白光闪过。秦霄手中的刀瞬间消失不见，啪！此时他正好是一刀砍向雏鸟，结果刀没了，一巴掌
拍在了雏鸟的脖子上，发出清脆的声音：“嘎嘎哦！”雏鸟虽然幼小，但却不傻。这一巴掌，伤害性不高，但侮辱性极强。暴怒之下，锋利的鸟喙狠狠啄在秦霄胸口，将他顶翻在地，然后冲上去，两只锋利脚爪一通抓挠，棉布碎屑飞溅，其中还夹带着些许血迹。操！秦霄只能用双手护住脸，避免被毁容。但胳膊和身上却是被抓得血痕道道，生命值三十，生命值四十，生命值三十八，伤害虽然不高，但却很疼。武器耐久不足也不提醒，这他妈是要玩死我啊！秦霄心中恼火，急忙拿出青铜矛，将碎山雕雏鸟给顶了出去，从地上爬起来，身上二三十道伤口，火辣辣的疼。刚才砍了足足半个小时，刀都砍没了，才磨掉雏鸟一半的血量。这些血后的野兽真是烦。秦霄耐着性子，手持长矛冲了过去，又戳了半小时。提示：你给予了碎山雕雏鸟最后一击，获得强者之魂乘一，获得精良的生肉乘25获得精良的油脂乘21获得精良的骨头乘18获得风元素符文乘4获得锋利的鸟喙乘一，获得炸弹制造图纸。看着眼前刷屏的蓝色提示。秦霄气喘如牛，擦了擦脑门的汗水，一屁股坐倒在地，累死我了。BOSS 级野兽根本就不是一个人杀的，不过得到了炸弹的图纸，倒是意外之喜。先看看需要什么材料。提示：图纸已学会。炸弹：硝石粉末零二，硫磺粉末零四，木炭粉末零六，铁柱零二十，铁锭二分之六，金属零件二分之十二。居然需要这么多材料！秦霄顿时一阵头大。提示：距离本层迷宫崩溃还剩60分钟，一条提示闪过，是时候离开了。秦霄看了看表，已经是中午11点，还有一个小时，直播就要开始了。无限猎杀模式下的直播，必然会比之前要更疯狂。简单收拾一番，秦霄随便找了个方向，来到空气墙面前，凝视三秒。从这里出去，你将来到一片冰天雪地。以你目前的保暖值，还无法抵御那里的严寒。你会被附加寒冷的 buff， 减缓移动速度，降低战斗力，并且会持续减少生命值。秦霄抿了抿嘴，这迷宫还是如此无情。刚打算换个方向，滴滴滴，忽然收到了几条私信。这时候谁给我发私信？打开私聊页面，第一条私信是来自拉贝戈耶夫的：“秦霄兄弟，无限猎杀模式开始了，我跟亚历山大还有谢尔盖会合在一起了。等你有时间了，也跟我们一起组队吧。”组队吗？秦霄想了想。他并不打算跟别人组队，原因很简单，无限猎杀模式的诱惑实在太大了。而迷宫世界中，除了自己，谁都不值得信任。虽然组队模式下无法对队友造成伤害，但只要队员退出队伍，就可以直接进行背刺。如果时机完美，背刺者一旦退出队伍，身边就全都是一群残血和仅剩血皮的对手。接下来，只需要收割就可以了。背叛常在，信任难得。这并不是秦霄思想黑暗，而是现如今的世界频道，已经有人开始对背叛者的全家进行亲切的问候了。刚婉拒了拉贝戈耶夫，秦霄又收到了一条私信。让他意外的是，这条私信是杰森发来的。秦霄，你好啊，非常高兴的告诉你，我抓到了你们大夏国的选手，那个有治疗加成的小娘们，好像叫任雪莹是吧？别看这小妞柔柔弱弱的，骨子里还是挺野的哈。经过我们的调教。他现在已经听话多了，但仍然拒绝合作。你如果想救他的话，就来下面这个地址吧。如果你打算放弃他，那么我也无所谓，反正杀了他，我也可以得到他的能力。秦霄，这是我给你下的战书。如果是个男人，就过来跟我堂堂正正的战一场。我只给你一个小时的时间，一小时后恰好全球直播开始。如果到时候你不来，我将当着所有人的面，把你们的那个小妞先奸后杀。第五十九章。应下约战，制造炸弹，先奸后杀。看到这四个字，秦霄的目光变得无比冰冷。没想到任雪莹居然被杰森给抓了，还被当成调出自己的诱饵。但这只是杰森的一面之词，谁知道任雪莹到底？秦霄哥哥，救命啊！杰森他们一直在追我，好害怕，我好害怕啊！我无路可逃了。秦霄哥哥，我被抓住了，怎么办？他们把我捆了起来。那个该死的光头，他居然想侵犯我！呜、哦，秦霄哥哥，我好害怕，你你可不可以来救我？求求你来救救我好不好
呜、嗯哦，任雪莹给自己发了许多条私信，证实了他已经被抓住。发送时间是半个多小时之前，当时秦霄正在给碎山雕雏鸟刮痧，直接给忽略掉了。该死！他狠狠捶了一下空气墙。眼下自己面临两个选择：救任雪莹，或者不救，坐视不管。从个人的角度出发，秦霄并不是很想去救，因为营救行动的收益和风险不成正比。可想而知，杰森必然是准备了天罗地网。等着自己去送死，但从大体和国家的角度来看，他必须去救，否则杰森就要当着所有人的面大失受刑，这将对大夏国的形象造成难以挽回的损失。而一旦任雪莹被杀，大夏好不容易得来的生态福利也有可能不复存在。家国兴亡，匹夫有责。秦霄的目光逐渐变得坚定起来。别怕，雪莹，我会去救你的。他给任雪莹发去一条消息，然后打开了跟杰森的私聊窗口。你的约战我接下了，同时附赠你一句话：多行不义必自毙，多行不义必自毙。看到这句话，远在另一个迷宫的杰森露出一抹森然冷笑：“秦霄啊，秦霄，我可是专门为你准备了丰盛的招待，保证你会一点一点享受步入死亡的过程。”哈哈，狂笑声中，赫然有十几道身影站在杰森身边，这些全都是他招揽的小弟们，用脚趾头都知道。杰森的约战绝对是个圈套。一片空地中，秦霄走进了自己的营地里。他为我准备了惊喜，殊不知我也要给他送上一份大礼。来到石头加工台前，将采集到的硫磺和硝石全部磨成粉末，然后在铁匠台里打磨出铁珠，接着制造炸弹。好在之前的储备充足，第一颗炸弹被制作了出来，获得普通炸弹乘一。白光闪过，秦霄的手中出现了一个。火龙果大小的黑色铁球，普通炸弹爆炸伤害500范围10米，从中心朝外围依次递减，处于爆炸范围5米内将造成眩晕和失聪的 buff， 处于爆炸范围5米内将造成持续流血 buff， 时效10分钟。引爆方式一：通过撞击引爆。引爆方式二：加入一普通魂魄，威力小幅度提升，可以实现远程遥控爆破。不愧是炸弹，这伤害简直碉堡了，还能遥控爆破？只有一个小时的时间。我得加快脚步了。秦霄开始疯狂的制造炸弹。二十分钟后，他一共制造了十五枚炸弹。以杰森的号召力，十五枚恐怕有些不够。但是这个时候，在世界频道发布交易，可能会引起杰森等人的怀疑。硝石和硫磺应该属于稀有资源，在迷宫中轻易难以发现。现在再去采集，肯定已经来不及。去交易频道看看有没有人出售吧。秦霄打开交易频道，输入关键词：硫磺、硝石。弹出十几个条目来，我擦！一块硫磺换两块烤肉，这家伙疯了吧？麻蛋！这家伙居然想用三瓶果汁换消失，我真想掐死他！哈、啊、哈、啊，这也太贵了，简直离谱！物以稀为贵，交易频道中的硫磺和消石完全就是瞎卖乱卖。就算是还有别人获得了制造炸弹的图纸，他们也买不起原材料。思索再三，秦霄心头一狠，我特娘的认了，花费海量的物资。从交易频道高价购置了硫磺和硝石，一般来说，根本就没有选手购买这两种东西，算是冷门中的冷门。如果搁在平时，秦霄如此大规模的高价购买，绝对会引起有心玩家的关注，甚至在世界频道上掀起一番波澜。毕竟这是他的长项。但如今，可是无限猎杀刚刚开始的时刻，所有玩家都忙着逃命和追杀，哪里有闲心去关注有没有人购买自己的东西？恰好。这也正是秦霄想要的局面，使用刚刚收购过来的硝石和硫磺，再次制作出十枚炸弹，一共二十五枚，全部都是添加了普通魂魄，可以进行远程引爆，数量应该够了。收好炸弹，秦霄打开杰森的私聊窗口，将其设定为目的地，义无反顾得穿过了迷宫之门。老大，你说秦霄那小子会来吗？某处丛林空地，一名韩国的选手凑到杰森身边问道：“他来不来？”无关紧要，杰森一边吃着烤肉，一边说道：“咱们一共有13个人，他若是敢来，你觉得一打13会是一个什么样的后果？”韩国选手闻言冷笑两声：“那必然是死路一条。”没错，杰森点了点头。就算他不敢来，那也无妨，反正那个大夏国的小妞在咱们手里，到时候直播开始后，咱们就当着所有人的面轮了他，先奸后杀，让那小子和大夏国颜面扫地，以后再也抬不起头来。而且，如果一个国家的选手
死的太多，那神秘势力可能会降下惩罚。上次大夏国领海生态恢复，已经让他们占了不少便宜，这一次我要让他们知道，惹怒我的后果。听到这话，韩国选手顿时露出一副“爸爸你最棒”的表情，老大你这招简直绝了，不论来或者不来，那小子都没有好下场，要么没命。要么丢尽脸皮，从此苟且而活。嗯，杰森点了点头，他应该快要来了。你们都给我把眼睛放亮点。那小子杀了艾玛，极有可能学会了他的神射手天赋。时刻关注本地人数，一旦出现变化，第一时刻警戒。是，韩国选手神色一凛，转身回到自己驻守的位置，而杰森，则是继续吃手中的烤肉。为了对付秦霄，他必须让自己保持最佳的状态。不但如此。杰森还考虑到了许多因素，比如自己所处的位置、树林中的开阔地带、周围都是低矮的灌木，一旦有人放冷箭偷袭，马上就可以确定其位置，然后全员追杀。实际上，像杰森这种人员组合，更适宜在平原或者山地设下埋伏。但他一连穿梭了好几层迷宫，全都是森林，索性也懒得再找了。忽然间，本地频道左上角的人数变成了14有人来了。快警戒！所有人守好自己的任务范围，快发消息，让来者表明身份。收到！杰森小队顿时严阵以待。本地频道也被发送了一条警告性质的消息，而且还是13个人同时发送的。这意味着他们是一个小队。任何一名选手看到这种架势，肯定就溜了。之前他们也是用这种办法赶走了好几个人。然而消息发送出去之后，本地人数依旧是14。会是秦霄来了吗？杰森擦了擦嘴，露出一抹残忍的笑容。现在恰好是中午12点整，直播开始，第60章，隐身天赋秘密潜入。提示：全球直播已经开启。提示：由于迷宫内正处于无限猎杀的特殊模式，所以本次直播将持续两个小时。同时，为了保证猎杀的公平性，所有选手的画面将自动延后五分钟。蓝星，所有人的手机和个人终端都收到了这样一条消息。顿时全球沸腾，天啊，两个小时，这太棒了！这下可以一口气看个爽了，可不是吗？一个小时哪里够看？无限猎杀，那是什么？肯定是迷宫中的重大活动，看选手们之间互相猎杀吗？我刚看了解释，就是这个意思。而且无限猎杀模式下，穿梭迷宫不消耗钥匙，这么疯狂！哈哈，啤酒、饮料、花生、瓜子、爆米花，我都已经准备好了，就等着大战上演了。了解了无限猎杀模式后，蓝星观看直播的观众们，可谓是几人欢喜几人愁。喜欢搞侵略的，自然是兴奋非常；爱好和平的，则是心神紧张。大国选手往往天赋强悍，实力领先，而小国选手则只能抱团取暖，祈祷不要被杀死。马德居然要直播两个小时，简直神烦！刚刚来到目标迷宫的秦霄，心里把那神秘势力骂了无数遍。算了，直播就直播吧。反正之后五分钟，只要计算好时间，对我的行动应该不会有什么影响。看到本地频道发来的警官，秦霄嗤笑一声，居然召集了十三个人来对付我。杰森，你胆子真是够小的呀！不过你们人多又如何？我带的伴手礼足够了。说着，他拿出了一份天赋能力，正是之前杀死村田优翔获得的隐身吸收。提示：你获得 A 级天赋能力隐身，天赋栏剩余。零个，目前你的天赋为火眼金睛、神射手、强魂、元素浮空、隐身，发动隐身还得脱光了，真是麻烦啊！秦霄找了一个隐蔽的地方，开始将自己扒光。温馨提示：所有天赋能力都是可以升级的，你可以通过升级隐身这项能力，从而扩大隐身所覆盖的面积，都能升级，还能这样？你咋不早说？秦霄把脱到一半的裤子提了起来。点开天赋能力页面，选中隐身，隐身二级，身体素质中幅度增强，同时隐身膜可覆盖体表以外10厘米的范围。升级需要元素符文各成一。看到这个，那还有什么可犹豫的？当然是升级了。提示：天赋能力隐身已经升到二级，战力小幅度提升。秦霄穿上衣服，启动隐身，朝着林地内悄然而去。这层迷宫的面积并不大。并且到处都有人留下的行动痕迹。没过多久，秦霄就发现了杰森一行共13个人。此时，这些人围成了一个圆圈，目光看向前方的树林，严阵以待。
，而在这圆圈的中央，就是被五花大绑的任雪莹，真是一帮禽兽！看到任雪莹。秦霄忍不住轻声喝骂，因为这个可怜的护士妹子已经被打得浑身是伤，眼角还有长长的泪痕，简直是要多凄惨有多凄惨。时间紧迫，直播之后只有五分钟，一旦被那些观众发现端倪，说不定要提前告诉杰森。不知道隐身的状态下能不能飞行？秦霄离开稍远，试验了一番，居然真的可行！就是这体力值的消耗，简直是触目惊心啊！落回到地上。他再次潜入到杰森小队附近，原地起飞，来到那圆圈的中间位置。咦，起风了？哪儿来这么大风？要下雨了吗？这风好邪乎啊！哎，风停了。奇怪，就刮这么一阵儿，一阵风而已，别大惊小怪的。集中注意力，第十四名选手还留在这里，他极有可能就是秦霄。没错，那家伙擅长射箭，多注意树林里。一群人瞪大了双眼。扫视着树林里的一草一木，却不知他们想要防范的目标已经来到了自己身后。这隐身实在太好使了。秦霄站在包围圈的中央地带，放眼望去，全都是后背和后脑勺，一偷一个准。但他的目标并非一两个人，而是准备将杰森和他的帮凶全部一锅端。与此同时，蓝星的直播间中，移动迷宫的无限猎杀模式吸引了无数人的观看，收看率连创新高。不过，大部分观众的关注点，还是放在了杰森和秦霄的恩怨情仇上。这不仅仅是他们两人之间的较量，更是华夏和米粒间两个超级大国之间的博弈。输赢不仅仅意味着生死，还决定了国家的运势。擦亮，秦霄大佬居然隐身了！天，居然真的有这种能力，太逆天了吧！他秘密潜入了杰森小队的包围圈，而那些人竟然毫无察觉，这简直就是绝佳的偷袭机会！秦霄大佬牛逼啊！七，不就是隐身吗？也就是和小偷小摸。杰森队长可是足足有十三个人，就算秦霄能够秒杀一个两个，剩下的人也会有所察觉的。没错，一旦他被针对，就算是隐身也插翅难逃。嘿嘿，别说是杰森，就连我都能随便说出针对隐身的三大办法，比如泼洒带颜色的液体，还有关注地面上泥土和草丛的形态。如果有凹陷，那就是目标的位置。所以秦霄这根本就是自寻死路。呵呵。楼上的你可真是大聪明，你都想到了，难道秦霄想不到？秦霄大佬比你聪明一百倍，人家既然采取了行动，就必然有着万全的准备。弱夫们，敢惹杰森，等着天降劫法，把你们全都劈死吧！岛国给米利坚爸爸加油了！米利坚的白猪们又来带节奏了是吗？特喵的，还有小鬼子，真是脏眼，有种当面干一架，干架就干架，等老子吃完这条烤鱼！擦，太可恶了！居然当着我们的面吃烤鱼，混蛋！别跟我提鱼，生气！哈哈，你们都吃不到鱼吧？一群连鱼都吃不上的渣渣，还有脸叫嚣？我告诉你们，大夏这边每天日产鱼虾千万吨，自给自足绰绰有余，剩下的就算是扔了也不卖给你们。馋死你，馋死你！别毙毙了，快看直播吧！咦，秦霄大佬这是在做什么呢？他在把一个个黑色圆球模样的东西放在那些选手的脚下，看不懂。谁来解释一下？肯定是一些机关暗器。哈哈，我就说嘛，秦霄大佬肯定是有备而来。什么暗器能一口气解决掉十几人？说不定只是他一厢情愿罢了。哼，是一锅端还是一厢情愿？咱们走着瞧。直播间一如既往的展开了口水之战。不过参与者基本上都是看热闹的吃瓜群众，真正的关注者早就将秦霄的一举一动转化成文字，发送给杰森了。虽然直播之后了五分钟。而且五分钟内可以发生很多事，但米利坚方面认为，秦霄根本不可能在五分钟内就将杰森小队完全解决，所以时间上还是来得及的。所有人注意！杰森看了一眼四疗窗口，秦霄已经抵达了这层迷宫。话音刚落，身后忽然再次刮起了强风，但这股风来得快去的也快，着实让选手们摸不着头脑。此时的秦霄已经通过元素浮空，飞离了包围圈中心，回到了树林里面。第六十一章，一个响指，超神击杀。时间应该差不多了。秦霄看了看表，直播之后五分钟，米利坚方面应该已经将我的行踪告诉了杰森。我得尽快行动。说完，他直接关闭了隐身，缓缓从树林里走了出来。秦霄，看到他，杰森目光顿时一凝。没想到你居然真敢来。他冷笑道：“怎么是单枪匹马？”
，你的小队呢？该不是被人给杀光了吧？听到这话，秦霄笑着耸了耸肩。我的队友们啊，他们出去杀人了，我来办点自己的私事。更何况对付你们，我一人足矣。猖狂！杰森闻言大喝一声：“秦霄，你死到临头了！我不但要当众沦了你们国家的那个小娘们，还要当着所有人的面将你的皮扒下来，杀了他，杀，杀，杀！”杰森一声令下，身后十二人纷纷怒吼出声，战意似火，气势如虹。然而，而秦霄却是无动于衷，甚至还有些心不在焉。杰森，他伸出右手，中指和大拇指按在一起，玩味一笑：“你信不信？我只要打一个响指，你们就会全军覆没。”响指，哈哈！杰森被这话给逗笑了。兄弟们，听到了吗？这家伙怕不是脑子傻了，他居然说。打一个响指就能灭了咱们，这简直是我听过最好笑的笑话了。没错，杰森队长，这家伙绝对是被吓傻了。看到咱们这么多人，他说不定已经尿裤子了。哈哈，这小子不是有个外号叫做尿裤病夫吗？灭哈哈，尿裤病夫笑不活了，还一个响指灭了我们，你当自己灭霸吗？漫威电影看多了吧？就算是灭霸打响指，也只能杀掉一半的人。这家伙居然说让我们团灭，哈。我知道了，他一定是没钱去电影院看正版，自己在网上下载的山寨片，真是屌丝一个。我真有点舍不得杀他了，留着这个傻子逗我们笑不好吗？说的也是啊，不出意外，秦霄的话招致了对方无情的嘲笑和鄙视，但他却是不为所动，手指微微用力。就在此时，杰森忽然收到了疯狂的私信轰炸，谁啊？偏偏在这种时候，他不耐烦地看了一眼，居然是 FBL， 他们在这种时候。给自己发私信，肯定是有什么要紧事。打开窗口，杰森，撤离，快跑！这小子使诈，那是个圈套，快跑啊！满屏幕都是让他赶紧逃命的警告。WTF？ 杰森顿时傻了眼，抬头看去，就见秦霄的嘴角浮现出一抹蜜汁微笑，那种神色和眼神，明明就是胜券在握的智者，看着一群不明就已的傻子。该死！杰森瞬间明白了，这小子。是在坑自己，虽然不知道具体的细节，但他还是选择相信自己的国家，于是卯足了全身的力气，朝旁边扑去。啪！一声脆响，秦霄打出了那个响指，轰，轰，轰轰，轰轰轰，包围圈中，瞬间发生了密集的爆炸，土石碎屑被炸得到处都是，烟尘漫天，云空失色，伴随着阵阵惊呼和惨叫声。除了杰森之外的12名选手，全部被炸翻在地。一枚炸弹的伤害只有五六百，还不足以让这些人当场毙命。但别忘了，秦霄可都是贴身摆放的，处于5米之内，还会受到眩晕、失聪和持续掉血的 buff 影响。该死，全是炸弹！我头好晕，站都站不住了。你说什么？我怎么听不见？我聋了吗？怎么自己说话也听不到了？好疼！谁有疗伤药？我在持续掉血。啊！是秦霄，秦霄来了，快跑啊！啊！混乱和烟尘之中，一道身影迅捷如风。他手持一把迷许短剑，仅仅眨眼的功夫，就能劈砍两三下。那些被炸弹掀翻在地、血量过半的选手，在他面前，就如同嗷嗷待宰的羔羊。你给予了韩国选手普人梦最后一击，你给予了岛国选手仁川牧羊最后一击，你给予了奥国选手巴特里最后一击。眼前的提示开始刷屏。与此同时，世界频道上也开始出现了一行行燃烧着血红火焰的字体：“选手秦霄，大夏国 ，First Blood， 第一滴血；选手秦霄，大夏国 ，Double Kill， 双杀；选手秦霄，大夏国 ，Triple Kill， 三杀；选手秦霄，大夏国 ，Quadri Kill， 四杀；选手秦霄，大夏国 ，Killing Spree， 大杀特杀；选手秦霄，大夏国 ，Dominating， 主宰迷宫；选手秦霄，大夏国 ，Unstoppable。”无人能挡，选手秦霄，大夏国 ，Legendary， 超神 ，Legendary， 超神 ，Legendary， 超神，超神击杀的提示在世界频道中连续出现了好几次，以至于迷宫系统都对秦霄的疯狂杀戮予缺词穷，持续超神，这难以置信的一幕让原本热闹的世界频道为止站立，以至于无人敢说话。直到几分钟后，我没有看错吧？秦霄大佬，这是持续超神。不敢说话的我瑟瑟发抖，他他到底杀了多少人？据我计算，至少十个以上。
，而且是连续击杀，十个。秦霄大佬，这是团灭了对方的队伍吗？我的天啊，太牛逼了！这就是十个人站着不动让我杀，我也杀不了这么快啊！秦霄大佬，这是连续秒杀，他已经主宰迷宫了。提示：你获得称号战神。提示：你获得称号迷宫主宰者。提示：你解锁成就疯狂杀戮。提示。你解锁成就血腥盛宴，一行行蓝色提示在秦霄眼前浮现，但他却视而不见。每一次手起刀落，都有一名选手被收割。短短几分钟内，地上已经躺满了尸体。十什么？怎么回？怎么可能？惊险死里逃生的杰森，竟被眼前这一幕吓得语无伦次。他无论如何也想不到，秦霄竟然真的一个响指，就几乎团灭了自己十三个人的小队。震惊之余，杰森战意全无。此时心里唯一的念头，就是尽快离开这该死的地狱。然而他刚转身，就听到后方破空声传来：“咻，噗，屁股传来剧痛。”阿惹，杰森惨叫一声，回头看到自己屁股上插着一根箭矢，生命值458一箭就让自己掉了这么多血。提示：你已经中毒，生命值15生命值18生命值13。上帝他姥姥个腿儿的！居然还在箭头上涂毒，眨眼的功夫，杰森厚实的血量就少了三分之一，顿时吓得亡魂皆冒，使出百米冲刺的速度逃离此地。虽然下半身传来酸麻胀痛的中毒感，但他愣是强忍着，不敢减速分毫。尘埃弥漫之地，十五枚炸弹同时爆炸，让这里变得坑坑洼洼，一片狼藉。烟尘久久散之不去，处于中心地带，被五花大绑的任雪莹。此时还未从震惊中缓过神来，然而他却忽然听到一阵由远及近的脚步声，缓缓朝自己靠近。第62章，从今往后，请叫他秦霄大神。这会是谁？任雪莹心中怕极了，他被杰森等人抓到这里，受尽了折磨。虽然向秦霄发去求救，也得到了对方的答复，但心中仍然没有底，因为只要不傻，谁都知道这是杰森设下的一个局，一个圈套。秦霄若是不来，任雪莹也不会埋怨他什么，毕竟这就是现实，这就是命。但就在刚才，周围忽然发生了爆炸，还有阵阵打斗之声。难道是有人来了？他到底是谁？是敌是友？由于被蒙住了眼睛，堵住了耳朵，还塞住了嘴，感官尽失。任雪莹并不知道之前到底发生了什么，也不知道来的到底是谁，只能满心忐忑的等待命运对自己的宣判。咔嚓。咔嚓，脚步声由远及近，任雪莹感觉自己的心脏通通狂跳，已经到了嗓子眼，马上都要跳出来了。忽然，脚步声停止，他的心跳仿佛也在一瞬间消失。随后，蒙住眼前的破布被摘了下来，朦胧的视线中，渐渐出现一个熟悉的身影，熟悉的帅脸，还有熟悉的声音：“雪莹，你没事吧？”看到眼前这心心念念之人，任雪莹瞪大了双眼。随后，噙着两包眼泪水，一头扑进了他的怀里，放声大哭：“哇，我不是在做梦吧？哇，秦霄哥哥，你终于来救我了！呜哇，快掐我一下看看，会不会醒呜呜？”看着扑在自己怀里痛哭的任雪莹，秦霄心中百感交集。好了，别哭了，全球上百亿人都看着呢。听到这话，任雪莹才把脑袋抬了出来，一张脸都哭成了小花猫。秦霄拿出一块蘸过水的棉布，帮他把脸擦拭干净。然后再给他松绑，秦霄哥哥，任雪莹粘在他身上，陌生说道：“我以为你不回来救我了，毕竟杰森他们人多势众的，还这么危险。”秦霄闻言，微微一笑：“人多势众又如何？还不是被我一锅端了。”那个，你没有受伤吧？任雪莹摇了摇头，看着秦霄傻笑，心中感叹：“活着真好。”那个秦霄哥哥，你是不是把杰森他们都给杀了呀、啊？任雪莹这个时候才注意到。周围已经是空无一人，心中震撼。严格来说，倒也不是。秦霄看向一旁，杰森应该是提前收到了他们国家发来的警示，所以躲过了一劫。虽然我严格把握了时间，但不得不说，米利坚的 FBL 还是很厉害的。不过他在逃走前，屁股中了我一箭，箭头上涂了风毒，发作后会让他下半身失去知觉，大小便失控，够那小子喝一壶的了。所以，就算是跑了，也不足为惧。任雪莹虽然没有听太懂，但也明白，秦霄已经完全掌控了局面。秦霄哥哥，你好厉害啊！他
他满眼花痴的夸赞道：“眼下这发生在自己身上的事情，不就是最经典、最狗血、最老套，同样也是最能打动人的英雄救美吗？而且秦霄舍得冒着如此大的风险过来救自己，岂不是说自己在他心目中的地位举足轻重吗？他他他不会喜欢自己吧？”想着想着，任雪莹的脸就红了：“你在胡思乱想些什么？”秦霄拍了一下任雪莹的脑袋，眼前这一幕。在他当外卖小哥的时候，曾发生过无数次。那些单身的小姐姐们，在收到自己送来的外卖后，总是以各种各样的借口让自己进他们的屋子，倒上两杯酒，美其名曰待客之道，然后打着闲聊唠嗑的幌子，欲对自己行不轨之事。而那些女人在露出爪牙之前，大概就是像任雪莹一样，眸眼含媚，俏脸酡红，一看就知道没安好心。我之所以救你，是为了大夏国着想。秦霄正色道。如果你被杰森他们杀了，导致大夏国气运受损，说不定会有灾难降临。所以，即便是冒着天大的风险，为了大夏的人民，我也得救你。话音落下，任雪莹眼中魅意非但不减，反而增添了几分敬佩。能把英雄救美愣是跟保家卫国扯上关系的，也就秦霄了吧。喜欢就喜欢呗，还不好意思说，小哥哥还挺羞涩。嘿，别傻笑了。秦霄拍了拍任雪莹的脑袋。对这犯了花痴病的妹子也是无了奈，我们不能长时间停留在一个地方，否则会被附加上持续掉血的 buff。任雪莹闻言点了点头。秦霄哥哥，我跟着你，你去哪儿我去哪儿。这次别赶我走了好吗？秦霄耸了耸肩，我是想带你走，可是迷宫的规则不允。提示：无限猎杀模式下，小队成员可以集体穿梭，不会被随机传送到不同的迷宫。尼玛！秦霄差点就爆了粗口。拆自己的台很有乐趣是吗？秦霄哥哥，怎么了？没事。秦霄摇了摇头，算了，无限猎杀模式太危险，你就暂时跟在我身边吧，免得再被坏人抓去当做妖邪。太好了，耶、yeah ！任雪莹闻言，直接抓起秦霄的手臂，亲密的摇晃起来。就在此时，之后五分钟的直播间里，画面恰好到了秦霄主动现身的那一刻，他跟杰森之间的冲突，吸引了全球 84% 的观众，前来大夏国直播间看热闹。热度一时无两，观众们看到了秦霄之前的举动，虽然没人知道他摆放在那些选手身后的是一颗颗炸弹，但也能猜到不是什么好东西。杰森小队中队员的归属国开始疯狂地朝他们的选手发送危险和撤离的私信，但不是每个选手都会在这种关键的时候去看私信，更何况还有五分钟的画面之后，大部分人都在时刻准备着对秦霄动手。嘿，秦霄那小子居然还真的敢现身啊！虽然不知道他之前偷摸得做了些什么，但我觉得他根本不可能是杰森的对手。是啊，一条十三，这怎么可能打得过？秦霄他膨胀了，哎，经常被别人叫大佬，还真以为自己是大佬了，这叫没有自知之明。太年轻，太气盛，终究还是要夭折的。啊，我没看错吧？秦霄那小子居然要学灭霸，用响指来消灭杰森，这也太搞笑了。连我一个没看过复联的人都知道，灭霸的响指只能杀死一半人而已。这家伙居然妄言要将对方团灭，就算真的能杀掉一半人，合着他还能一打七不成？感情不是来应战的，而是来搞笑的。没看透了，秦霄死定了。这场直播我看过，秦霄最后被杰森他们乱拳锤死了，屎都锤出来了。楼上的吃粪了，嘴这么臭，秦霄既然敢现身，必然有着足够的把握。你们这些蠢货懂个屁！反转马上就要来了，走着瞧吧。画面中，秦霄打出了响指。杰森小队13人瞬间被爆炸吞没，而后他飞身而出，手持疾风刀，开始了无情收割。世界频道上那条条的击杀通告，还有最后那连续不断的超神时刻，顿时让原本热闹非凡的直播间鸦雀无声，仿佛时间被按下了暂停。久久没有弹幕浮现，秦霄大神真的把杰森小队团灭了！我的天啊，难以置信！如果不是亲眼所见，我简直不敢相信眼前这一幕。我仔细数了，秦霄一共超神了六次，加上他之前的六杀，也就是说，他连续击杀了十二个人。我的上帝 ，OMG， 这到底是怎么做到的？太可怕了，太可怕了！哈哈，那些唱衰秦霄的貂毛们，现在知道厉害了吧？从今往后，不要叫秦霄大佬了，请叫他秦霄大神。第六十三章：米国暴怒，福将大夏。秦霄的十二连杀，直接让直播间炸了锅。大夏观众欢呼雀跃，扬眉吐气。
，这种感觉别提多带劲了。秦霄大神好样的，真给咱大夏的爷们长脸。而那些唱衰者，此时只能黯然落幕，保持沉默倒还好，一旦说话，就会招致无数的谩骂和反击。至于死在秦霄刀下那些选手的归属国，此时也只能扼腕叹息，感叹秦霄的强大，也吐槽自己国家的选手太特么笨。你国选手杰森虽然没死。但却是落荒而逃，屁股上还扎了两箭。有不少大夏国的观众潜入到米国直播间，发现杰森居然下半身瘫痪了，正在一片灌木丛中匍匐爬行。最要命的是，他的裤子上沾满了秽物，甚至招致蝇虫飞舞。米国选手杰森召集12人对付大夏秦霄，被团灭后屁股中箭，下肢瘫痪，大小便失控。这句话一经发出，瞬间被无数人转发，数量眨眼间就破万。不仅仅是米国观众，就连官方高层都觉得这脸实在是丢到职场里去了。FBL 官员甚至当场拍了桌子，破口大骂：“废物，都是一群废物。”而后，秦霄和任雪莹的亲密接触，更是在直播间引起阵阵喧嚣。这下两人的感情可算是实锤了。迷宫中的生死爱恋，这剧情看哭我了。小哥帅，妹子靓，我就说他们肯定有恋情，不然秦霄大神怎么会冒着这么大的危险？前来营救，秦霄大神，快把雪莹妹子推到吧，我们要看付费内容。哦吼！说到老夫的心中燃起一抹久违的激动。迷宫、野外、热血、俊男靓女，任何一个元素都能引起我的兴趣。秦霄大神，拜托你再次给我展现你威武雄壮的另一面吧。别的不说，秦霄大神肯定是十二缸超级涡轮增压发动机。哦呦，雪莹妹子软嫩嫩的，该不会被玩坏了吧？直播间的氛围瞬间被带歪，不少观众开始朝着带颜色的方向引导。反正也没有人来管。虽然秦霄对直播不屑一顾，但不代表别人不会看。比如任雪莹，看到这些露骨的内容，脸红到了脖子根，仿佛要滴下血来。你这又是咋了？秦霄发现任雪莹总是有些不对劲。啊，没事没事。任雪莹吓了一跳，急忙瞥过眼神，佯装镇定，习惯了看破不说破的秦霄，微叹口气。到底是小女孩啊？这移动迷宫生存挑战到底意味着什么？恐怕任雪莹到现在还没有弄清楚，爱情在这里注定是不现实的，并不是说任雪莹的条件不行，相反，不论是容貌、身材、性格，她都是上佳，堪称理想女友的典范。当任雪莹与自己接触的时候，秦霄说不动心，那是骗鬼，血气方刚的少年，怎么可能不动心？他又不是柳下惠。但秦霄心中清楚，如果自己跟任雪莹之间萌生了感情，这将会成为自己的拖累。和悲痛的苦种，迷宫之中，生死如风，随时都有可能到来。也许哪一天，任雪莹会死去，秦霄将陷入无尽的悲痛之中；或者，他不幸挂球，留任雪莹独身一人，在迷宫中飘摇。雪莹，我需要你振作起来。”秦霄说道。“接下来，我们还要面临更严酷的考验。”听到这话，任雪莹脸上的红晕缓缓消散。“我知道了，秦霄哥哥，你放心。”我绝对不会是个累赘的，希望吧。秦霄点了点头，目光扫过任雪莹的身上，发现她现在穿的装备还都是上次海岛一别时自己送给她的。合着这段时间以来，他根本就没有升级装备啊，战力仍旧没有破两千，真不知道是怎么活到现在的。我还是先给你换身行头吧。秦霄展开了自己的随身营地。哇，秦霄哥哥，你的营地好漂亮啊！任雪莹满眼惊叹，居然已经是石头打造的墙壁和地板了。咦，这是农田吗？里面种的是什么作物呀、啊？哇，屋里好宽敞，生产设施居然是全套最高级的。咦，这是什么东西啊？好恶心，一团肉还在蠕动。任雪莹就像是刘姥姥进了大观园，惊呼不断。秦霄也没说啥，只是启动了一些制造设备。哎，秦霄哥哥，你的这些设施为什么能自己动？任雪莹又震惊了。难道不需要你在一旁操作吗？你往设备里加入魂魄。它就能自动生产了，秦霄解释道。哦，任雪莹点了点头。他身上只有一两个普通魂魄，根本不可能支撑得起这种消耗。其实不只是他，迷宫中绝大多数的选手都无法像秦霄这样使用魂魄。不是说浪不浪费，而是根本就没有那么多。很快，装备就制作完毕，穿上之后，任雪莹焕然一新，战力更是直接达到了 2,345 秦霄想了想。又从刚刚收获到的天赋能力中，挑选出来一些合适的，送给了任雪莹，硬是将她的战力。
堆到了 2,679 收拾妥当后，秦霄收起随身营地，打开了无限猎杀排行榜，排名第一的击杀数已经达到了惊人的14正是自己。而第二名依旧是个位数，差距已经是天壤之别。其实，在一开始，秦霄对这个排行榜第一并没有太大的兴趣，但现在，他却是改变了想法。地狱烈火附魔，皮肤可以大大提高自己的战力，必须要得到，否则一旦到了别人手里，那对自己来说就是危险。走吧，秦霄朝任雪莹招了招手，两人一同朝迷宫深处走去。与此同时，蓝星，迷宫生存挑战的直播已经结束，无数人还沉浸在秦霄的超神杀戮之中。提示：由于大夏国选手秦霄在迷宫中的出色表现，现对其归属国家发放福利，大夏国境内。自然灾害减少 50% 大夏国民疾病发生率减少 50% 大夏国民健康寿命增加10年。这条全球广播一经出现，顷刻间就掀起了轩然大波。大夏国境内，暴雨停歇，山洪退去，干旱的土地迎来了降水，树林里的大火熄灭，肆虐的台风也逐渐消失。医院之中，不少轻症患者当场痊愈，而重症者也有一半当场转轻。妈妈，一名女子看着从 ICU 里走出来的母亲，快步冲上前，紧紧抱在一起。亲爱的，我的癌症好了，我们不用生死两隔了。两名情侣喜极而泣，动情相拥。儿子，老婆，我的病好了。一名中年男子从病房中健步而出。老公，爸爸，放心吧，有我在，这个家不会塌。如此一幕，在大夏国的每个城市、每家医院，频频上演。无数人摆脱了疾病的困扰，无数人从死神手中挣脱了出来，无数家庭因此重回幸福美满。而这一切的始作俑者，正是远在迷宫世界中的秦霄。当受灾群众从废墟和残骸中走出，当重获新生的病人离开医院，每个人的心中都饱含着对秦霄的感激之情。他们永远不会忘记那个年轻帅气的少年，用自己的智慧和勇气，完成了难以置信的超神十二连杀。因此换来大夏国的气运提升，拯救了无数的性命。秦霄，谢谢你！秦霄，谢谢你！秦霄，好人一生平安！秦霄，我们一家子谢谢你的救命之恩。第64章磨练战斗经验，制作烤肉调料。秦霄并不知道，自己的名字正在被无数国人传颂和感恩。此时的他，正带领任雪莹准备前往下一层迷宫，因为这里已经没有什么物资可以采集了。而经过火眼金睛的解析。从这个方向出去，将会抵达一层资源丰富的迷宫。不过这里面的野兽很强大，数量也很多。雪莹，别紧张。”秦霄说道，“迷宫传送会有片刻的不适，但你现在的实力今非昔比，不会很难受的。”嗯。任雪莹点了点头，攥住秦霄的手，白光闪烁，两人瞬间消失不见。这是秦霄来到的第八个迷宫。提示：本层迷宫受到无限猎杀模式影响。野兽综合战力正 20% 资源掉落正 20% 嗯，看到这提示，秦霄眉头微皱。按照火眼金睛的提示，这层迷宫只是野兽数量多而已，怎么还会有提升战力的 buff？ 回想一番，自己也没惹着傲娇的小伙生气啊？难不成还能故意坑自己？本天赋检测到你的质疑，特做出以下解释：正常情况下，本天赋对迷宫传送的解析成功率为 99%。特殊状态下，比如无限猎杀模式，解析成功率将会有所下降。目前的成功率为 83% 若有偏差，请速主理性对待。本天赋保留对解析结果的最终解释权。本天赋真诚的希望宿主不要不识抬举。好家伙，看到最后两句话，秦霄有种哑巴吃黄连的通透酸爽。这特么的，蓝星上好的你不学，这些歪门邪道学得嘎嘎快。事到如今，也只能捏着鼻子认了。好了，我们先看看有什么资源可以采集。秦霄拿出一张小型地图，这是他之前十二连杀的战利品。由于无限猎杀模式的加成，所有战利品都是翻倍获得，所以小型地图也收获了不少。直接使用，刷。原本一片漆黑的地图，逐渐变得清晰起来。咦，这层迷宫倒是有趣，居然有五种不同的环境地带，分别是山丘、树林、湖泊、岩洞和灌木丛。每个地区都盘踞着野兽聚集区，山丘那里是砂岩巨蟹，树林中有闪影爆出没，湖边上盘踞着尼罗巨鳄，岩洞里
聚集着大量的嗜血狂蝠，灌木丛是绿毒蝰蛇的地盘，每一个聚集区内都有首领级野兽的存在。看到详细的地图信息后，秦霄微微沉吟。如今他的资源虽然有很多，但基础物资消耗大，稀有物资严重短缺，尤其是想要将营地升到三级，更是需要海量的物资。可想要大肆采集，就必须清理掉这些野兽。但聚集区足足有五个。大几百头附加了增益 buff 的凶悍野兽，还有五头首领级的存在。如果是一般的选手，这个时候恐怕会是一脸苦涩，心中只打退堂鼓。然而，秦霄却是满脸兴奋，不怕敌人又多又强，就怕资源少。雪鹰，看到这些野兽聚集区了吧？我打算一个一个的杀过去，然后在这个过程中磨练咱俩之间的配合。你没有什么问题吧？之所以要这样做。是因为秦霄打算组团去挑战隐秘地宫，那么一个团队之中，核心成员有三名，分别是 T、坦克、奶妈、治疗，还有指挥。拥有火眼金睛天赋能力的秦霄，自然就是团队队长兼指挥。任雪莹是当之无愧的治疗角色。至于前线抗揍的，可以让拉贝戈耶夫来担任。这家伙忠厚单纯，执行力很强，应该不会做出为了利益背叛朋友的事情。拉贝戈耶夫的战力毋庸置疑，而整个团队中，最弱小、最没有经验、最迷糊的，就是身为核心之一、团队灵魂之一的奶妈任雪莹。啊，全杀掉啊！他有些难以置信。我们能做到吗？当然可以，秦霄说道。你必须要尽最大努力，用最短的时间强大起来，否则不但你会死，我会死，就连大夏国也要被连累。明白了吗？任雪莹用力点了点头，脸色也浮现出坚毅的神色。很好，秦霄指了指地图，那我们就先从山丘那里开始吧。沙岩巨蝎体型巨大，还有剧毒，这将是一场苦战。一个多小时后，山丘上躺满了沙岩巨蝎的尸体。山脚下，任雪莹趴在那里，呵呵地喘着粗气。刚才的战斗让她精疲力尽，而且还不小心被蝎子给折了，屁股都肿了老高。是坐着也不行，躺着也不能躺。只能趴着，看起来既可怜，还有些可笑。你要记住，敌人不但会从前方进攻，还会从背后偷袭。秦霄站在一旁，开始给他讲解战斗心得和经验。这次战斗，因为巨蟹王太过强大，他们只击杀了一些普通的沙岩巨蟹。秦霄没敢让任雪莹冒这个险。两个小时后，树林中，地面上血迹斑斑，躺着一个巨大的野兽尸体，正是那闪影豹王。相对巨蟹王。这大花豹还是比较好对付的，主要是没有那凡人的毒素。任雪莹已经累瘫在地上了，连呼吸的力气都快要没有了。这次你表现不错，配合我击杀了闪影豹王。秦霄在一旁夸赞道。但是，身为团队的核心治疗，雪莹你要时刻保持警觉，眼观六路，耳听八方，不可有半分的疏忽，否则那些速度快的敌人极有可能突破进来，造成团灭。比如这闪影豹，行动如风，如果冷不丁扑到你身边，后果不堪设想。所以你要时刻注意自己的走位。任雪莹默默地点了点头。好了，今天就到此为止吧。秦霄看了看表，再过一会儿就要天黑了。两人来到一片空地，秦霄展开了随身营地，开始准备晚餐。秦霄哥哥，秦霄哥哥，早就饿得前胸贴后背的任雪莹双眼放光。晚饭咱们吃什么啊？秦霄微微一笑，你想吃什么？我。任雪莹想了想，我想吃牛肉面。你想点现实的，那有肉就行吧。任雪莹舔了舔嘴唇。下午刚刚经历了高强度的体力消耗，此时必须要补充足够的蛋白质。这个没问题。秦霄摆了摆手，示意他跟自己来。两人来到营地外面的元素农田旁，郁郁葱葱，果实累累，里面种的小茴香和胡椒已经成熟了。秦霄伸手一捞，获得胡椒成15获得小茴香成15获得胡椒种子成2。获得小茴香种子成三，终于有调料了。秦霄心中忍不住游戏兴奋，只有咸味的烤肉，他早就吃腻了。重新种上作物，施上肥料，便迫不及待地返回到营地里面，利用石头加工台将小茴香和胡椒磨成粉末，再将碎盐粒按照一比一冒号一的比例混合在一起，获得精良的调料成一。好家伙，一出手就是绿色品质。秦霄迫不及待地拿出一块精良的生肉。石锅中涂抹猪油，待到冒烟，放肉入锅煎炸，炸到外焦里嫩，香气扑鼻。捞出放在木质盘子里。
，撒上一些刚刚制作出来的调料，获得稀有的烤肉成衣，还是蓝色品质的吗？秦霄微微皱眉，之前只是撒上盐粒，他就可以做出稀有烤肉了。这回不但用了品质更好的生肉，还撒上了精心研磨的调料，也没能突破到紫色品质。算了，先尝尝再说。端起烤肉，咬下一口，秦霄的表情顿时变得无比陶醉起来。第65章。持续掉血，生死时速，好吃，太好吃了！虽然都是蓝色品质，但加入了特制调料的烤肉，味道简直不可同日而语，而且恢复的体力值也要更高一些。秦霄几口就报销掉了盘子里的烤肉，一边吃，一边分析这其中的制作方法和迷宫对烤肉品质评级的逻辑规律，完全忽略了蹲在一旁，口水飞流直下三千尺的任雪莹，在蓝星上随处可以买到的肉。在迷宫里，应该只能算得上是普通级别，价格昂贵的高级肉品，比如神户和牛，大约算得上是绿色品质，而蓝色品质的恐怕根本就没有。所以我做出的这块烤肉，放在蓝星上，根本就是花钱也买不到的极品。就是不知道紫色品质的烤肉又会是什么样的滋味呢？秦霄哥哥，秦霄哥哥，嗯，思考中的秦霄被任雪莹晃醒，就见他噙着两包眼泪水，表情说不出来的委屈。你。你怎么能自己享用烤肉，就让我在一旁看着呢？我我都快饿死了！秦霄哥哥，你好坏呀、啊！听到这话，秦霄不禁有些尴尬。其实这也不能怪自己，毕竟这么长时间的独处，一个人惯了，身边多了一口子，反而有些不适应。别急，我再给你烤。几分钟后，喷香的烤肉新鲜出炉，撒上特制调料，秒变蓝色品质，好香，真好吃，太美味了！任雪莹。完全抛弃了个人形象，直接上手，吃的飞起，满嘴流油。秦霄则是不慌不忙的开锅煮肉汤，十二连杀让他得到了不少物资，其中就包括几种从来没见过但味道不错的野菜，一并放入肉汤之中，再加入少许特制的调料，获得稀有的肉汤成十五。好家伙，加入调料连肉汤的品质也提升了。小关一口，野猪肉的香，野菜的鲜，调料的辛香麻辣交织在一起。再次让秦霄的味蕾翩翩起舞，原本因为寒夜的到来而有些冰冷的身体，也在这浓汤的滋润下渐渐暖和了起来。舒坦，靠在椅子上，秦霄一边吃着添加了调料的特制清卷，一边喝着碗里的肉汤，大饱口福。秦霄哥哥，任雪莹嘬了嘬手指，你你又背着我吃什么呢？啊，全是肉汤，还有皮，你手里的是什么？这叫清卷。秦霄笑道。就是我闲来无事随便制作的小零食，我也要吃，我也要吃。任雪莹张牙舞爪，我也要吃零食，我还要喝肉汤，要喝两大碗。咔嚓，任雪莹咬下一口清卷，嚼得起劲。嗯，这零食味道还不错呀、啊，挺鲜美的啊。还有这肉汤比上回的好喝太多了。秦霄哥哥，你来迷宫之前该不会是个大厨吧？否则怎么能做出这么好吃的事物？来迷宫之前。秦霄抿了抿嘴，其实我只是一个送外卖的而已。外卖小哥吗？任雪莹眨了眨眼睛，也挺好啊，都是靠自己的双手挣钱生活的。况且网上不是有许多段子说外卖小哥上天入地，无所不能。我看你就是这样的。哈哈。秦霄闻言，也是抿嘴而笑。在蓝星的时候，自己不过是那个冰冷城市中生存在最底层的人而已。别看他不愁订单，也时常会受到单身女性。甚至少妇们的青睐，但他心里清楚的很，这些女人不过是喜欢自己好看的皮囊而已。他们看向自己的眼中，除了如火的欲望，还有那隐藏很深的轻视和不屑。来到这一栋迷宫后，秦霄忽然发现，其实这里跟都市并没有什么本质的区别。那看似文明的人类社会，其实骨子里还是弱肉强食。不仅如此，还多了尔虞我诈、欺骗、背叛、成王败寇的黑暗。如果当自己终于走出迷宫的那一天，到底是选择留在这里，还是回到蓝星呢？深夜，在无限猎杀模式的影响下，迷宫之夜变得更加寒冷。提示：由于你长时间停留在一个迷宫之内，已经被附加上惩罚 buff。buff 剩余时间60分钟。生命值五，生命值五。什么？这突如其来的提示，让秦霄心中一紧。难道说，入夜之后也不能长时间停留在一个地方？难道这迷宫要逼着选手大晚上的四处奔波逃命？万一遇到幽暗生物，岂不是死路一条？温馨提示
无限猎杀模式下，迷宫的夜晚不会出现幽暗生物。秦霄顿时无语，这金色文字，倒也算及时解惑。提示：前往下一个迷宫，可解除惩罚 buff。好吧，这大晚上的也不让人消停。实际上，根据迷宫的设定，夜晚才是猎杀真正开始的时候。漆黑的夜色，与杀戮和鲜血，永远都是最完美的搭配。虽然秦霄精力旺盛，并不困乏。但任雪莹却已经开始眼皮打架了，她的精力属性本来就低，白天还经历了苦战，此时已然是昏昏欲睡。雪莹，雪莹，秦霄将她无情拍醒，我们不能停留在这里，否则持续掉血的 buff 会要了咱们的命。呃、啊，任雪莹强撑着爬起来，也是发现了自己的生命值在不断减少，顿时吓得六神无主，每秒钟就要掉五点，一分钟就是三百点啊！以我的生命值。不出五分钟就要挂掉，怎么办、啊？秦霄哥哥，秦霄闻言皱眉瞪了他一眼。任雪莹，你有治疗天赋，掉血的事儿还需要问我？咱们五分钟内肯定来不及前往下一个地图。如果你不赶紧想办法，时间一过，谁也活不了。听到这话，任雪莹已然是完全清醒了过来，急忙翻开腰间的包裹，有了，可以用这个。他拿出一团用叶子包起来的药泥，这是我制作的回血散。使用后每秒钟可以增加一点生命值，持续五分钟。因为效果实在是太鸡肋，所以我一直都没有使用过。每秒钟只能增加一点生命值，每分钟六十点，这何止是鸡肋，简直是屁用没有。有他回血的功夫，早就被敌人砍死了。不对，秦霄眉梢一挑，虽然这回血散的效果只有每秒一点，但雪莹你使用的话是有天赋能力加成的，所以就是每秒可以恢复两点的生命值。任雪莹苦笑一声。一点和两点有什么区别吗？当然有，秦霄说道。这意味着我们可以拥有更多的时间。快，快对我使用吧！任雪莹闻言，甩手将药泥按在了秦霄的身上。刷，白光闪烁，药泥消失不见。提示：你获得持续回血增益状态，每秒恢复生命值两点，持续时间十分钟。这样一来，迷宫惩罚就是每秒损失三点生命值。每分钟180点，虽然威胁没有完全解除，但好歹是增加了我们逃命的时间。快走！秦霄一把抓起任雪莹，冲出大门，将营地收起来后，朝地图上离自己最近的边界狂奔而去。想要离开这里，由于时间紧迫，秦霄采用的是奔跑和飞行穿插的行进方式，这样就不会因为一些障碍而减慢速度。秦霄哥哥，你居然还会飞，太厉害了！任雪莹还没惊叹完。就被一只大手按住了嘴，嘘！秦霄示意他小点声。正前方，一头巨大的血色蝙蝠，正倒挂在树上，两只猩红双眼死死盯着两人。第六十六章，迎战蝠王，局势危急。不好，你引起了嗜血狂蝠王的注意。嗜血狂蝠王狂暴状态，战力 3,210 评级四颗星，攻击力2 8 0十三百六防御力7 0至一百四血量一万零五百，技能是咬。狂蝠王利用锋利的毒牙啃咬目标，造成伤害的同时释放麻痹神经的毒素，给目标附加麻痹和流血的 buff。技能超声波，利用超声波对目标进行影响，不会减弱生命值，但会造成短暂的眩晕。技能赤爪，狂蝠王利用翅膀上的爪子狠狠抓到目标，造成伤害的同时给目标附加流血 buff。技能蝠群风暴，生命值小于 15%。狂蝠王会召唤蝠群，上百只嗜血狂蝠会将目标的血液瞬间稀释干净。弱点：畏惧火焰。嘎嘎，金色文字闪过后，那倒挂在树上的巨大身影忽然朝秦霄发出了一声难听的吼叫，携着一股劲风，朝两人狠狠冲了过来。自己去找安全的地方待着。秦霄将任雪莹推开，手持盾牌跟狂蝠王狠狠撞在了一起。嘎吱，蝠王那锋利而尖长的毒牙，一口咬在符文盾上。滋滋作响，秦霄感觉到有一股巨力加持在符文盾上，咔嘣！符文盾承受不住这道力量，被直接崩飞出去。狂蝠王的一招是咬，竟是直接破了秦霄的防御，但他同样不太好受，牙齿有些疼，脑袋还有些懵，不知怎么回事的，就被秦霄砍了好几刀。嘎嗷！回过神来的狂蝠王顿时暴怒，双翅一展，露出锋利的爪子，朝着秦霄狠狠挠去，吃啦！由棉布和蟒铃打造而成的护甲，完美防御住了这一击。
，仅留下几道不起眼的划痕。狂福王不禁一愣，他本以为自己这爪子肯定能将对手挠个皮开肉绽，谁知却没有伤到分毫。就这走神的功夫，秦霄又是三五刀砍了过去，狂福王的血量已经下去了三分之一。他愤怒咆哮，飞到半空中，胸腹一鼓，张开血盆大口。朝着秦霄释放出高频的强烈超声波，人类的耳朵无法捕捉到这种频率的声波，但过于强大的超声波会对人类的神经系统产生影响，从而导致眩晕、呕吐、意识模糊等症状的出现。嗡嗡嗡，秦霄来不及躲闪，被高频超声波所覆盖，只觉得脑中一晕，意识出现了些许的模糊，站立不稳，直接跪倒在了地上，捂着脑袋，表情痛苦。嘎嘎，狂福王见状。十分得意的吼了两嗓子，在他的记忆中，还没有什么猎物能在自己的超声波下保持清醒。现在只要冲过去咬上几口，晚餐加夜宵就有着落了。趁此机会，狂福王朝着秦霄狠狠扑了过去。然而，在他眼中不断放大的秦霄，却在即将被咬到的瞬间，猛然转身，手里不知何时拿出了一杆锋利的青铜矛。嘎、啊！这千钧一发之际，狂福王根本就来不及躲闪。噗呲，青铜矛从他的嘴里扎进，后脖子那里穿透了出来，带出一大捧鲜血，还有些许皮肉碎片。嘎呜！狂福王一声惨叫，生命值暴减 1,887 毕竟这穿喉一枪的伤势，完全算得上是暴击中的暴击。去死吧！秦霄双目猩红，手臂上青筋暴突，握紧那杆青铜矛，卯足了劲，带着那狂福王朝前方狂奔，强烈的力道。导致其伤口撕裂，血液狂流，生命值不断减少。虽然狂福王的声波攻击很强，但秦霄却是有着强魂的天赋能力，对这种影响意识的打击，具备很强的免疫。蹭，青铜矛扎在了一棵树上，秦霄由于用力过猛，直接扑倒在地。而那只狂福王，则是被钉在了树干上面，疯狂挣扎，凄厉惨叫，鬼叫一样，吵死个人。秦霄从地上爬起来。拿出两颗炸弹，一股脑塞进了狂福王的嘴里，扭头就跑。轰，轰，两道叠加在一起的爆裂巨响，将狂福王所在的区域炸成一片废墟，火光弥漫，烟尘飞舞。嗨嗨嗨嗨！任雪莹被爆炸所产生的冲击波笼罩，靠在一棵树旁，捂着口鼻咳嗽不止。这么强烈的爆炸，那个大蝙蝠应该已经死了吧？他自语道，并没有。秦霄从他身后走了出来，秦霄哥哥，你没事吧？任雪莹吓了一跳，目露关切问道：“我没事。”秦霄摇摇头：“你自己藏好，待会的战斗可顾不上你。”看着秦霄义无反顾的前行背影，任雪莹咬了咬牙，小手攥得紧紧，自己又被当成累赘了吗？在蓝星的时候，因为性格柔弱，医院里的同事也总是欺负自己，男朋友劈腿，更是连说分手的勇气都没有。我我也想强大起来啊！任雪莹的眼中充满了泪花，童年重男轻女的阴影，少年父母离异的悲剧，成年后继父的残暴和兽性，使得他从小到大就生活在不安和委屈之中，久而久之，就形成了这种柔弱可欺的性格。不是任雪莹不想强大，而是他不会，也不知道如何去做。前方，秦霄严阵以待。虽然两枚炸弹完全命中了目标，但他并没有收到击杀提示。所以那狂福王还没有死，嘎、啊！弥漫的烟尘之中，在爆炸与火光芒的映衬下，两道一展超过十米的巨大骨翅缓缓展开。咚！秦霄瞳孔紧缩，刚举起手中的符文盾，就被那猛扑过来的狂福王一把抓住，带着他飞到了天上。狂福王脖子以上被炸得血肉模糊，如果不说，谁也看不出来这是一只大蝙蝠。啪嗒，啪嗒，腥臭的血液涌出来。洒落在了秦霄的脸上，虽然这些很热，但他的身心却是一片冰凉。狂福王用四只爪子死死地抓住秦霄，锋利的指甲刺穿了他的皮肉，本就受到负面 buff 影响的血量再次减少，已经降到了三分之一。啊啊！狂福王的叫声充满了痛苦和愤怒。由于被炸烂了嘴，他无法再施展噬咬，只能用爪子不断给秦霄造成伤口，提示你进入流血状态，警告。血量过低，请及时使用疗伤药。混蛋！秦霄拼命挣扎，但近距离被钳制，加上狂福王飞到空中，不停旋转腾挪
，他也是有些施展不开，无法挣脱。混乱中，符文盾再次被甩了出去，只剩一把疾风刀，却因为自己与狂符王离得太近，根本发挥不了急速劈砍的优势。如果此时能有一把锋利的匕首，就可以将狂符王开膛破肚。但可惜的是，他没有。再这样下去，自己就要挂球了。想到这，秦霄的心中萌生出一股戾气。自己拥有这样牛逼的天赋能力，还位列无限猎杀排行榜首位，怎么能死在一只丑陋的大蝙蝠爪下？他尝试使用元素浮空，想以此来挣脱束缚，但这个天赋能力的等级太低，身体周围的气流虽然强烈，但却不足以摆脱狂蝠王的钳制。这条路被堵死了。任雪莹，秦霄冲着地面大吼：“快对我使用疗伤药！快呀、啊！”听到呼喊，任雪莹抬起头。急忙拿出一副药剂，想要对秦霄使用，却收到“距离太远，使用失败”的提示。距离太远，任雪莹四处张望，朝着身旁一棵大树就爬了上去。本来手无缚鸡之力的他，根本不会爬树，也没有那个力气。但在秦霄填鸭式的拔苗助长下，身体素质得到了飞跃般的提升。虽然动作笨拙，但也摇摇晃晃地爬上去了。快，快呀！再不奶一口，我就要死了呀！第六十七章，冲破枷锁，仿若新生。秦霄这回是真急了，生命值已经掉到了红线，也是多亏了之前将狂蝠王的嘴给炸烂，否则对方随便一口就能让他当场去世。秦霄哥哥，我来了！任雪莹爬到树上，拿出他珍藏已久的蓝色品质疗伤药，这是他在制作了上百枚药剂的过程中偶然出现的稀有品质，配合他的天赋能力使用，可以瞬间恢复三百的生命值。目光锁定秦霄，抬手伸出，距离目标太远，使用失败，怎么还是失败？任雪莹满脸疑惑，自己跟秦霄之间的距离也就不到五米啊，难道还需要再接近？可他被狂蝠王抓着到处乱飞，这可怎么再拉近距离啊？任雪莹，你在等什么？空中传来秦霄的喊声：“我要死了呀！我死了你也活不了啊！快特娘的奶我一口！你是特喵的掉线了吗？”秦霄呼救声。如同一根根锋利的针，扎在任雪莹的心里。之前自己被杰森抓住，秦霄不顾危险，孤身一人迎战13名选手，将自己救了出来。难道现在自己要眼睁睁的看着他死掉吗？不，绝对不行！不论如何，哪怕失去生命，也要把秦霄救回来。一瞬间，任雪莹感觉禁锢自己内心的枷锁被某种喷薄而出的情绪给冲击的粉碎，一股强大的力量充斥在身体的每个角落。不再懦弱，不再卑微，不再被命运捉弄。秦霄哥哥，我来了！任雪莹弯曲身体，从树干上纵身一跃，稳稳地抓在了那狂蝠王的背上，手中白光闪烁，奶了秦霄一大口，三百的生命值，直接将他从死亡线上给拽了回来。噗呲！任雪莹从腰间拿出一把短笔，狠狠刺在了狂蝠王的后脖梗上。嘎！鲜血涌出，狂蝠王浑身颤抖。爪子一松，朝地面坠落而去。脱离了前置的秦霄利用元素浮空稳住身体，伸出手臂，一把抓住随之坠落的任雪莹，缓缓落地。你看着气质大变的任雪莹，秦霄满肚子的牢骚，愣是不知道该怎么说出口。好歹是被他救了小命。秦霄哥哥，谢谢你。任雪莹面带笑容，昂首挺胸，明亮的眼眸中充满了坚定和信念。你救了我，应该是我说谢谢吧。秦霄不解，不，任雪莹摇了摇头，是你让我解开了禁锢自己的枷锁。从今往后，那个懦弱的任雪莹已经死了。现在的我，仿若新生。听到这话，秦霄才恍然明悟，怪不得任雪莹的气质有了截然不同的变化，原来是突破了自我。其实，不论是在迷宫里，还是在蓝星上，每个人的心中，都有一具枷锁，有的人带着他活了一辈子，直到死。都没能挣脱，但有的人却是承受了难以想象的痛苦，冲破而出，活成了自己想要的样子。眼前的任雪莹，便是后者。嘎嘎哦，坠落在地的狂蝠王再次爬了起来。之前任雪莹的比刺让他短暂陷入了昏厥，此时已经重新清醒了过来。小心！秦霄将任雪莹护在身后。视线中，狂蝠王头顶的血量显示，他还有 15% 的生命值，确切的说，应该是 15.45%。这个时候，只要是在对他造成伤害，就会触发终结祭服群风暴，召唤上百只嗜血狂蝠。
，将敌人吸成干尸，除非将狂符王一招秒掉，否则秦霄和任雪莹，谁都活不过今天。然而，暴击率和暴击伤害最高的青铜矛已经在刚才的爆炸中损毁，仅凭一把疾风刀，根本不可能秒杀掉狂符王。该怎么办？秦霄绞尽了脑汁，却没有一个好的解决办法。秦霄哥哥，你在等什么？任雪莹不解问道。我已经做好了战斗的准备了。雪莹，是这样。秦霄简单解释了一遍。生命值低于 15% 将触发狂符王的终结技符群风暴。任雪莹眉头紧皱，怪不得你有些踌躇不定。但是我们现在没有能力秒杀掉他，唯一的办法就是在他召唤符群之前，用最短的时间将其杀死，然后跑路，尽快前往下一层迷宫。秦霄闻言不禁苦笑。任雪莹说的战术虽然简单粗暴，但却是眼下唯一的办法了。还有，秦霄哥哥，任雪莹继续说道。狂符王怕什么？他总得有弱点吧？我们可以针对他的弱点集中打击。弱点，听到这个词，秦霄顿时一愣。是啊，自己怎么把弱点给忘了？当时金色文字进行解析的时候，好像说狂符王的弱点是畏惧火焰。火焰，火，有了。秦霄眼中一亮，想到一个办法，说不定可以直接秒杀掉狂符王。他急忙将身上所有的火元素符文拿了出来。数了数，一共十八枚，大部分都是通过杀人抢劫得来的。雪莹，这是九枚火元素符文，你拿好。”秦霄说道，“待会咱们分头吸引狂符王的注意，然后趁其不备，将这些元素符文贴在他的身上，贴的越多越好，明白了吗？”虽然不知道秦霄想干什么，但任雪莹还是用力点了点头，“我明白了。”“好，行动吧。”秦霄拍了拍他的肩膀，率先冲了出去，任雪莹紧随其后。行至半路，两人眼神交汇，左右而行，对狂符王进行了前后夹击。嘎、啊、吼、哦！在狂符王的印象中，秦霄的威胁更大一些，所以他准备先解决掉这个威胁。在他发动进攻的时候，任雪莹趁机在其背后疯狂张贴火元素符文，将他的注意力吸引了过来。不得不说，重获新生后的任雪莹，不论是勇气还是胆识，都跟之前判若两人。面对狂符王的进攻。他能躲则躲，躲不开的直接用防具硬抗。而趁着这个机会，秦霄继续在狂符王的身上贴火元素符文，等到贴满了十张后，再将自己仓库里所有的火油拿出来，往狂符王身上一泼，便示意任雪莹快速撤退。尝尝我的天麻噬魂散！任雪莹甩手撒出一片粉末，扭头就跑。这些粉末正是他利用采集到的草药，搭配自己的医学常识，再通过天赋能力。而特别制作出来的麻醉剂，不会对目标造成伤害，只会让其陷入到麻醉的状态中去。很快，狂符王的脚步变得踉踉跄跄，就像是喝大了酒一样，速度也慢了下来。任雪莹跑到秦霄身边，就见他手持一把造型精美、气势不凡的长弓，剑是由坚硬的铁杉木打造而成，剑头为铁质，沾满了黏腻的火油，剑尾沾有鸟羽，可以增强其高速飞行的稳定性，提高命中率。擦！秦霄点燃箭头，火焰升腾，随后开弓瞄准，将弓弦拉到了最大程度。神射手天赋启动，咻！这枚火箭爆射而出，带着凌厉的破空声，狠狠打在了狂符王的身上。啪！轰！轰轰！轰轰轰！一道火光炸开之后，狂符王的身上就好似弹药库发生了火灾，那些附着在他后背上的火元素符文接连被引爆，炸开大片的火焰。场面极度壮观，生命值398生命值376生命值367爆炸令狂符王疯狂掉血，凄厉的嘶吼声中，他疯狂挣扎，并且启动了终极必杀技符群风暴。第68章，符群风暴，夜空火雨，哗啦啦，哗啦啦，漆黑的夜空中，忽然传来无数蝙蝠拍打翅膀飞行的声音，规模之大，令秦霄和任雪莹。心生绝望，雪莹，看来我们今天是逃不过这一劫了。秦霄苦笑道：“引爆火元素符文是我能想到最强的进攻手段，如果这样都没能秒杀掉狂符王，那我也是无计可施了。”谁知任雪莹听闻此言，脸上却并无任何惧意。秦霄哥哥，就算是马上死去，我也没有任何遗憾，因为此时此刻我与你在一起，而且我还冲破了心中的枷锁，成就了全新的自己。正所谓。一朝闻道
，惜死可以。说罢，他轻身向前，紧紧的抱住了秦霄。秦霄微张着嘴，满脸愕然。他哪里想得到，原本柔弱不堪一击的任雪莹，居然蜕变成了这样一个内心强大的女子。他面对生死的这份豁达和坦然，就算是自己，也只能望其项背。但事已至此，秦霄手段尽出，结局如何，已是人力不可左右。呼啦啦，呼啦啦。铺天盖地的嗜血，狂符将这片树林都笼罩了起来，数量多大上百只。他们聚集在了狂符王的身边，飞舞旋转，嘎嘎！小弟们到场！狂符王士气高涨，扇动骨翅，飞到了半空中，咆哮盘旋，展示自己强大的实力。一双伤痕累累的眼睛，死死盯着地面上的秦霄和任雪莹。只要他一声令下，上百只嗜血狂符会瞬间将他们杀死。然而。狂符王却忽略了一点，由于秦霄引爆了贴在他身上多达十枚的火元素符文，此时他的身上正燃烧着熊熊火焰，这可不是普通的火，而是魔法元素大量释放而形成的符文之火，就算是用水也无法扑灭，只有等这些火元素符文的能量消耗殆尽，火焰才会被熄灭。呼，呼，烈焰焚身的狂符王扇动双翅，烽火交织，一些火星被吹到了周围。落在那些普通的嗜血狂符身上，瞬间被引燃。嘎，嗷嘎！被引燃的嗜血狂符惊慌失措，一边嚎叫，一边到处乱飞。结果引燃了更多的同类，正如星星之火，可以燎原。霎时间，整片天空之上，到处都是浑身着火、横冲直撞的嗜血狂符。嘎、啊！狂符王看到自己的小弟们居然开始胡飞乱跑，顿时愤怒的咆哮。作为低等级个体。嗜血狂符会忠实执行狂符王的号令，在听到命令后，即便是浑身被火焰吞没，嗜血狂符仍旧忍着烧灼之痛，盘旋在自己的首领周围。要知道，若是那些着了火的狂符独自飞离，就不会引燃更多的个体。但狂符王这一嗓子，却是为自己的败亡敲响了丧钟。元素之火，几个呼吸的功夫，就蔓延到了整个服群。远远看去，仿佛一片漂浮在空中的火焰之海。壮观之极，这这是怎么回事？任雪莹抬起头，看着空中熊熊燃烧的火海，满脸的震惊和不可思议。看起来应该是那些火元素符文引燃了符群。秦霄同样面色震撼，他看向任雪莹，微微一笑。不出意外的话，狂符王将亲手覆灭他的族群。如果咱们的运气不错，说不定可以死里逃生。任雪莹收回目光，看向秦霄，明亮的眼神中。倒映着漫天的火光，殊不知，他的心中也同样灼热似火。秦霄，谢谢你，你不但让我冲破枷锁，找回了自己，还亲自为我送上这天穷火海的壮观大礼。在这火焰中，我将破茧重生。说完，任雪莹闭上双眼，将自己朱红如玉的双唇轻轻贴在了秦霄的嘴上。轰！不知是不是巧合，就在地上的两人双唇轻触，天上的浮群火海。也燃烧到了高潮，汹涌的火光滔天，不少嗜血狂符被燃尽了生命，直直坠落。明亮如昼的夜空中，仿佛下起了一场火雨。而在这火雨当中，正是尽情拥吻的秦霄和任雪莹。当爱情迸发，便如这漫天的火焰，汹涌而澎湃。即便是在这生死如风的迷宫之中，也无法被熄灭。即便是秦霄的心智足够理性，也无法阻止内心的悸动。索性，就让它发生吧。提示：你给予了嗜血狂符王最后一击，获得生肉成三二，获得精良的兽皮成二十八，获得精良的油脂成三十，获得蝙蝠血成十八，获得蝙蝠牙成四，获得异魔成二，获得神经毒素成五，获得风元素符文成八，获得血丸制造图纸。提示：你给予了嗜血狂符最后一击，获得生肉成八。获得精良的兽皮乘四，获得精良的油脂乘三，获得蝙蝠血乘三，获得蝙蝠牙乘二，获得神经毒素乘二。蓝色提示开始刷屏，但秦霄却视而不见。任雪莹的主动，勾起了他心中压制已久的情绪。这一次，他没有选择理性，而是遵循本心。虽然危险仍然存在，虽然生死犹未可知，但此时此刻，唯爱永恒。警告：生命值已不足 20% 请宿主回归理性。直到金色文字的出现。
秦霄才恋恋不舍地挪开了嘴唇，就见眼前的任雪莹，眸眼迷离，面若桃花，朱唇鲜红欲滴，吐气如兰，整个人如同一颗熟透的水蜜桃，散发着诱惑的味道。秦霄用力晃了晃脑袋，好让自己变得清醒，毕竟生命危急，再亲下去，小命就没了。很快，任雪莹也收到了生命值过低的金警告，急忙收敛了媚态，拿出疗伤药。给秦霄和自己使用，走吧。秦霄朝他伸出手，我们离开这里。好，两人双手相牵，十指紧握，来到了迷宫的空气墙前。从这里出去，你将来到一片冰天雪地，温度零下二十摄氏度。以你目前的保暖值，将会在十分钟后被彻底冻僵。这该死的迷宫！秦霄心中疯狂吐槽，步步绝境，简直就是故意不让人活啊！但眼下，因为持续减血的 buff 存在。他已经没有时间再去前往下一个方向了，更何况，就算是下一个方向，也不能保证就是生路。寒冷就寒冷吧。秦霄攥紧了任雪莹的手，带着她消失在白光之中。四，好冷。方毅出现，两人就被漫天的鹅毛大雪所笼罩，刺骨的冰寒，简直要将灵魂都给冻住。提示：你被附加了极寒 buff， 战力负 10% 移动速度负 10% 体力值消耗变快。注意，周围温度过低，你将在589秒后进入冻僵状态，请尽快提高保暖值或者升起火堆取暖。两种颜色的提示接连出现，预示着情况紧急。原本因为狂蝠王一战而进入热恋状态的秦霄和任雪莹，也被这寒风给吹了一个透心凉。秦霄想展开随身营地，却收到失败的提示，警告：此处环境不适合随身营地的展开，否则可能会对营地造成不可逆的损坏。好吗？损坏就损坏，还是不可逆的。眼下虽然没有惩罚性 buff 持续掉血了，但两人的处境似乎并没有变得更好。我我要被冻僵了！任雪莹缩成一团，用嘴里的哈气温暖着双手。虽然找回了自我，重获新生，但她毕竟只是个弱女子而已，怕冷也是天生的。秦霄虽然是血气方刚的少年，但也被冻得够呛。这里零下二十摄氏度，还有风雪。而两人只穿着薄棉布制作的防具，简直就是透心凉。心飞扬，第69章，极寒之地，洞穴白熊。这里生不起火，我们必须找到一个没有风雪的地方。”秦霄说道。“雪莹，坚持住！”他将任雪莹紧紧抱住，在冰天雪地和狂风骤雪中艰难前行。这漫天的风雪，还是夜晚，能见度只有可怜的基米。秦霄使用了地图道具。开始朝着本层迷宫中唯一的一座雪山前进，因为雪山上可能会有山洞，那里是唯一的避难所。也不知道走了多久，秦霄感觉自己的四肢都失去了知觉，走路像采棉花。警告，你已经进入冻僵状态，生命值每秒减少三点，战力下降 30% 移动速度下降 50% 雪莹，雪莹，秦霄感觉手臂沉重，低头看去。却发现任雪莹已经被冻晕过去了，身体僵硬，脑门却烫得很。不出意外，应该是发烧了。该死！秦霄将他背在背上，继续深一脚，浅一脚得走着。他的头上已经变成了白色，远远看去，仿佛佝偻的老者，眉毛和口鼻都冻上了厚厚的白霜，就连意识都有些模糊起来。在你两点钟方向五十米的地方，有一处被封的山洞，在那里，你可以躲避。致命的风雪，但要小心。同样在里面避风雪的野兽，生死关头。金色文字为秦霄指出了一条活路。五十米，秦霄抬起模糊的视线，找准了方向，艰难前行。在冻僵的状态下，别说五十米，就算是前进五米，都需要付出巨大的努力和痛苦。等抵达山洞口的时候，秦霄的生命值再次抵达了警戒线，他已经感觉不到自己的身体了。咕咚，脚下一软。两人直接翻滚到了山洞里面，没有了风雪的侵蚀，这里的温度要稍微高一些。秦霄伸手抹了一把脸，眼前的景物清晰了不少，但却有一个白色的巨大物体，与周围的岩壁形成了非常不和谐的对照。趴在你眼前的是一头正在躲避风雪的铁爪白熊，铁爪白熊战力 2,789 评级四颗星，攻击力2 1 0至二百八十防御力5 6六至九十生命值 8,500 技能拍击，铁爪白熊伸出爪子拍打目标
，强大的力量将造成严重的物理伤害。技能：啃咬。铁爪白熊用锋利的牙齿啃咬目标，造成伤害的同时，还将赋予目标流血的状态。技能：冲撞。愤怒的铁爪白熊疯狂冲撞目标，造成伤害的同时，概率附加无法移动的状态。非常不幸的告诉你，以你目前的战力和状态，对上铁爪白熊的胜率只有 28%。本天赋非常高兴能陪伴你走这么久，在这即将分别的时刻，希望以上这些信息能够让你知道自己是怎么死的。这该死的天赋就不能不说丧气话？咳嗨嗨，秦霄的气管被冻得痉挛，咳嗽几声后，才感觉好了一些。嗷、哦！秦霄的动静将正在熟睡的铁爪白熊吵醒，他挪动硕大的身体，站了起来，张开血盆大口，打了个哈欠后，将冰冷的目光看向了秦霄两人。这可真是福无双至，祸不单行啊！秦霄苦笑一声，他现在战力严重下降，活动都受限制，装备也是毁的毁，坏的坏，怎么可能打得过眼前这巨大的铁爪白熊？嗷、哦、呜！铁爪白熊发出警告的吼声，仿佛在说：“这山洞是我的，如果不想死，就赶紧滚出去。”之所以没有第一时间就扑过去将秦霄咬死吃掉，是因为此时的铁爪白熊并不太饿，而且不清楚对方的强弱。一旦开战，那可是相当消耗体力的。打得过还好，如果是一场苦战，万一受伤，在这种环境下，得不偿失不说，还极有可能致命。但对现在的秦霄来说，出去就意味着被冻死，留在这里还有一线生机。他检查了一番随身背包，幸亏之前进行了升级，魔法背包可以容纳更多的东西，但是背包里面已经没有了武器，只剩下一面备用的符文盾。秦霄有些心灰意冷。他可不认为自己能够赤手空拳，与那体长将近五米的铁爪白熊搏杀。嗷、哦、吼！见秦霄不为所动，铁爪白熊顿时怒了，伸出比自己头还大的爪子，朝前方走去。生死关头，秦霄咬牙启齿，绞尽脑汁寻找活下来的一线生机。咦，这是太好了！焦急中，他在背包中发现了两样东西：蜂蜜和神经毒素。蜂蜜是秦霄之前猎杀蜜蚊毒蜂获得到的，他习惯在背包中放一些，没事了拿出来当零食，反正也不占空间。至于神经毒素，就是在刚才击杀狂蝠王所获得。这两种东西原本并没有什么交集，但如今却成了秦霄活下去的唯一希望。他急忙将蜂蜜拿出来，然后将神经毒素放了一些进去，搅拌均匀，小心翼翼地放在了自己身前。嗷、哦！闻到蜂蜜的味道。铁爪白熊急促吸了吸鼻子，视线离开秦霄，凑到那碗添加了神经毒素的蜂蜜跟前，仔细嗅闻。此时的秦霄，心都跳到了嗓子眼。他所添加的神经毒素，哪怕是一头巨象，都能顷刻间麻烦。可一旦要是被那白熊闻出来端倪，自己还是难逃一死。哦，啪叽，啪叽，铁爪白熊发出兴奋的叫声，并无疑虑，开始疯狂舔食食碗中的蜂蜜。看到这一幕，秦霄长长的松了口气。他再一次通过智慧，将自己从鬼门关前拽了回来。哼唧，哼唧，铁爪白熊吃得很嗨。在他所生存的这种冰天雪地里，别说蜂蜜，想要找到食物都是一件非常困难的事情。更何况，身为熊的一种，天生对蜂蜜就没有抵抗力。即便是嗅出了一些奇怪的味道，但铁爪白熊还是控制不住自己的冲动。将整整一碗蜂蜜吃了个精光，这还不够，直接将那十碗抱起来，伸出大舌头舔舐，一副意犹未尽的样子。嗷、哦！忽然，铁爪白熊身子一晃，十碗掉在地上，摔得粉碎。嗷、哦、呜呜！铁爪白熊用力晃了晃脑袋，只觉得眼前一片天旋地转，身子都有些站立不稳。嗷、哦、吼！事到如今，他已经知道导致紫眩晕的罪魁祸首，就是那碗蜂蜜，朝着秦霄疯狂咆哮。有心咬死他，但却控制不住自己的身体，蹒跚几步，轰的一声，摔倒在地。在神经毒素的麻痹下，就连呼吸都变得吃力起来。秦霄从任雪莹的腰间抽出匕首，走上前，一刀扎在了铁爪白熊的脖子上。鼓鼓鼓，滚烫的熊血喷涌而出。呜吼！被神经毒素麻醉的铁爪白熊发出凄厉的哀鸣声，身体剧烈颤抖，似乎在做最后的挣扎。看到这冒着热气的熊血，秦霄二话不说，直接将双手伸了过去，几乎被冻成冰坨的手指，在热血的冲刷下，终于有了些许知觉。熊血宝贵，秦霄没有过多浪费。
冲了一会儿手后，就将昏迷过去的任雪莹拽了过来，直接让他沐浴熊血，这样可以快速提高他过低的体温。好在这头铁爪白熊体型足够巨大，怕不是的有两千斤的体重。而趁着这个功夫，秦霄从随身背包中取出篝火，架在一处石堆上点燃，终于感受到了久违的温暖。啊、呃，熊血的冲刷，使得任雪莹缓缓苏醒了过来。我我这是在哪？他看到鼓鼓往自己身上涌的熊血，还有一旁正蹲在地上用力加强火势的秦霄，眼眸中闪烁出一抹疑惑的神色。第七十章，制造帐篷，午夜求救。你醒了。秦霄转过身来，用血迹斑斑的手轻抚着任雪莹的头发，感觉怎么样？我没事。任雪莹强撑着坐了起来，凑到篝火前，伸手取暖。秦霄见状，直接走过去。给了那铁爪白熊一个痛快，熊血宝贵，可不能让它就这样流干了。提示：你给予了铁爪白熊最后一击，获得生肉乘18获得油脂乘12获得白熊血乘8获得完整的熊皮乘一，获得锋利的熊爪乘4获得冰元素符文乘3获得帐篷制造图纸乘一，获得小型地图乘2。杀死这铁爪白熊。收获还是比较丰盛的。由于之前秦霄用元素之火点燃了狂符王，狂符王又点燃了符群，所以迷宫系统判定每一只嗜血狂符的死都有秦霄的参与，所以在他离开之前，获得了难以想象的海量奖励。不过蝙蝠的肉很少，得到的东西大部分都是牙齿、神经毒素，还有异魔之类的材料，所以他的魔法背包几乎被这些东西填满。为了不让资源溢出，他只好将一些东西。交给了任雪莹来存放，而由于这山洞里太过狭窄，无法展开随身营地，但任雪莹的背包还是最原始的，一共才十个格子，还全都是各种草药和药剂，根本就没有多余的空间。所以秦霄准备清理一番收获，看看能不能腾出一些空位出来。他先是把两张图纸拿了出来，分别是血丸和帐篷。血丸，特殊的回血药剂，使用后可瞬间恢复150生命值，并附加持续回血效果。每秒恢复五点生命值，持续三分钟。帐篷制作出一个临时帐篷，可以为你遮风挡雨，并且不需要很大的空间就可以展开。但需要注意的是，帐篷耐久有限，恶劣环境下有可能被摧毁。不得不说，这两样东西都是秦霄所急缺之物。如果能早些拥有，这一路岂会如此艰难？不过血丸属于疗伤药的一种，只有在任雪莹的手里，才能发挥出最大的价值。雪莹，这个给你，血丸。任雪莹有些好奇，学习之后，不禁面露惊讶之色。这个血丸居然能恢复这么多血量，真是好东西啊！的确是好东西。秦霄点点头，但是你先看看需要什么材料。如果太苛刻的话，性价比说不定还不如普通的疗伤药。嗯，任雪莹打开制造页面，需要四星级战力以上的野兽鲜血五个单位，木月草五株，兰陵根三株，这些草药我都有，还有冷息草两株。这个冷息草我还从来没有见过。要知道，任雪莹的医圣天赋可是有着制作材料减半的效果。这样算来的话，想要制作这血丸，需要的材料可真不少。冷息草，看名字应该是生长在寒冷地带。等外面的风雪停了，出去找一找。好。随后，秦霄拿起帐篷的图纸，点击学习。帐篷：铁杉木板五分之十八，厚皮五分之八，铁钉五分之六，棉布四分之七。火元素符文三一，风元素符文十三一，材料齐全，直接制造，获得普通帐篷乘一，点击使用，原地白光闪烁，凭空出现一个高两米、直径三米的简陋帐篷，撩开帘子走进去，冰冷的地面由厚皮隔绝开来，上面还铺有一些厚棉布保暖，总体来看还算说得过去。当然，最重要的是，帐篷里面可以直接升起篝火，提高温度。并且也不会造成火灾或者一氧化碳中毒。秦霄二话不说，直接将篝火转移到帐篷里面，然后带着任雪莹就钻了进去。有了帐篷的保暖，两人很快就脱离了低温，于是脱下冰冷潮湿的防具，开始用棉布蘸水擦拭身体。毕竟之前为了升高体温，可是直接沐浴了熊血，现在必须要清理干净，才能保证舒适和卫生。只不过，这个过程却是有些令人面红心跳。毕竟两人从蓝星过来时所穿的内衣外衣，早就破烂坏掉了，所以脱掉防具后
，就会浑身赤裸。你你转过身去，不许看！任雪莹双臂环抱，俏脸鲜红欲滴。哦，秦霄如实照做。但就在任雪莹脱完防具后，他却是忽然转过了身。啊！任雪莹吓得惊叫一声：“你谁叫你转过来的？把眼睛闭上！”秦霄嘿嘿一笑，不为所动。孤男寡女独处山洞，这种时候。他可不想做出什么禽兽不如的事来，直接一个飞扑，将任雪莹压在身下。面对秦霄的强势和直接，此时的任雪莹已是说不出什么话来，身上滚烫如火，欲拒还迎。一旁的篝火烧得很旺，噼啪作响，两具肉体交织在一起，尽情拥吻。但就在秦霄准备更进一步的时候，却发现居然无法实现。提示：交配失败，你与选手任雪莹的亲密度不够。什么鬼？看到这条提示，秦霄顿时有种想要吐血三生的冲动。遵循本能还需要亲密度，这特么是哪个混蛋设计的？给老子滚出来，保证不锤死你！一腔热血无处发泄，秦霄一拳捶在地上，恼火至极。哈哈，叫你使坏，迷宫系统都看不过去了。任雪莹用一块棉布将自己裹起来，笑着说道：“早晚有一天，我要将设计出这个迷宫的神秘势力，亲手灭掉。”秦霄的眼中闪烁着强烈的火光，在他看来，神秘势力不仅仅是坏了自己的好事，还是在变相的屠戮人类。按照如今的迷宫难度，恐怕不用等蓝星末日到来，人类就已经灭绝了。好啦，我的大英雄，任雪莹拉住秦霄的手，我相信你可以做得到。但现在还是早点睡觉休息吧，等到明天早上，无限猎杀模式就结束了，到时候咱们一起去闯荡隐秘地宫。秦霄闻言。点了点头，翻身躺在了任雪莹的身边，闭上双眼，却久久未能入眠。没过多久，他身边的女子呼吸均匀，已经是睡得深沉。然而，秦霄却是失眠了。与任雪莹之间萌生的感情，让他此时的心态发生了巨大的转变。最开始来到这迷宫世界，秦霄除了有些意外，剩下的就是无所谓，能活着最好，死了也就死了。直到后来，他发现自己表现的好坏。能影响到大夏国的兴旺，于是也就多了一些干劲儿。但现在，他的心中有了牵挂，感情线上也不再是一个人。为了自己，为了任雪莹，为了这份感情，最后还为了自己的国家和人民，秦霄都必须用尽全力的活下去。迷迷糊糊中，他昏沉睡去，这一觉睡得很深，睡得很香。不知道睡了多久，秦霄感受到冰冷寒意，冻得直打哆嗦。但睡意深沉，想醒却醒不过来。滴滴滴，滴滴滴。忽然，耳畔响起了一阵蜂鸣声。啊！这声音让他瞬间惊醒，弹坐起来，就见帐篷里面一片漆黑，篝火已经熄灭。任雪莹浑身赤裸着，紧紧抱着自己，仍在熟睡。而蜂鸣声，竟是来自于功能面板的私聊系统。这大晚上的，谁闲得蛋疼给我发私信？打开私聊面板。居然是拉贝戈耶夫给自己发的消息，秦霄队长，真抱歉这么晚打扰您。我本来在一支猎杀小队中，但是现在我被背叛了。有一个混蛋，他背刺了好几名队友，那家伙还里应外合，召集了好几人，想要将我们赶尽杀绝。秦霄队长，我实在是走投无路了，才向您发出求救。如果可以，请您到这个位置救我一命。为此，我将不胜感激。第七十一章，快杀了我，为我报仇！拉贝戈耶夫居然遭遇了背刺，这个消息，秦霄事既意外，也在预料之中。毕竟再过几个小时，猎杀模式就要结束了，排名前三的选手将获得独一无二的奖励。若是有心之人，绝对会在这最后关头奋起直追。既然拉贝戈耶夫开口了，秦霄再次面临着两个选择：救还是不救？秦霄哥哥，怎么？任雪莹听到动静，也醒了过来。拉贝让人给背刺了，秦霄说道。他向我发出了求救，你说我是救还是不救呢？拉贝吗？任雪莹想了想，在我们之前的小队里，他是一个尽职尽责的坦克，而且为人忠厚老实，值得信赖。秦霄哥哥，我觉得如果力所能及，咱们还是去尝试一下吧。能救则救，救不了，咱们就趁机浑水摸鱼。听到这话，秦霄用难以置信的眼神看向任雪莹，怎么啦？你这是什么眼神？任雪莹被看得有些发毛。浑水摸鱼这种想法不像是从你嘴里说出来的，怎么？你以为我是傻白甜？任雪莹笑道：“其实吧，我
，这都是跟你学的。瞎说！秦霄撇了撇嘴，我做事向来正大光明。走，咱们现在就去浑水摸鱼。不，去救拉贝戈耶夫。收了帐篷，秦霄带着任雪莹来到了山洞外面。天刚蒙蒙亮，风雪已经停了，但温度依旧很低。嘶，好冷！任雪莹昨晚发高烧，服药之后虽然不再烧了，但身体依旧有些弱，被这寒风一击。恨不得缩进秦霄的怀里。这里是山坡，地势不平，无法展开随身营地，咱们得走到山脚下才行。秦霄想了想，从魔法背包中将昨晚猎杀的那张完整的熊皮取了出来，挂在了自己和任雪莹的身上。铁爪白熊的皮毛很厚实，保暖性极佳。裹紧之后，总算是隔绝了寒冷。但半山腰的雪已经一人多厚，想要走下去十分艰难。救人要紧。秦霄索性启动了元素浮空，直接飞到了山脚下，寻找到一片相对平坦的地势，展开随身营地。走进石屋，秦霄有种久违的归家之感，抓紧时间升起篝火，开始准备制造装备。之前狂符王一战，让秦霄几乎损失掉了所有武器，想要救拉贝，就必须全副武装才行。咦，居然解锁了皮质装备！他打开功能面板，就见制造页面中多出了许多选项。用兽皮打造的装备不但更坚固，保暖性也更好。解锁的还真是时候啊，否则不等我们离开这里，还得被冻僵。秦霄将一枚青卷塞进嘴里，开始游走在各种制造设备之间。半小时后，他打造出来了两套精良品质的皮质护具，一套自己用，一套给任雪莹。啊，这衣服穿上暖和多了，好看吗？任雪莹穿戴整齐，在秦霄面前摆了一个 pose， 好看。秦霄点了点头。任雪莹本来属于柔美型的女生，穿上这套精良的皮质护具，平添几分英气，又美又飒。至于其他装备，秦霄也给她升了级，比如飞影靴，非常适合任雪莹在队伍中的定位。可惜她没有匕首相关的图纸，只好做了一把白色品质的疾风剑给任雪莹防身。接着，秦霄又制作了一套剑盾，还用独角蟒的独角制作出了一枚稀有品质的长矛。更新了装备之后，战力再次大幅提升。直接突破四千，达到了四千一百八十九，但评级依旧是四颗星。好了，我们出发吧。走出营地，皮质防具很好的抵御住了外界的寒冷。秦霄带着任雪莹，来到了距离最近的空气墙。沿途走来的时候，任雪莹运气不错，采集到了一些冰寒之地独有的冷息草，还有冷息草种子，凑齐了制作血丸的材料。秦霄打开私聊页面，上面除了自己的消息，空空如也。我给拉贝戈耶夫发送了私聊消息，但他一直没有回复我，所以那边的情况咱们一无所知。万事小心。任雪莹点了点头，攥紧秦霄的手，跟随他一同消失在白光之中。第九层迷宫，这里是一片山地，地势险峻，怪石嶙峋，如同喀斯特地貌，还有一条水势湍急的河流贯穿。靠近水流的山体上，随处可见黝黑的溶洞。如此复杂的地势，非常适合游击战。那些溶洞和怪石之间，如果随便藏个人，极难发现。某处山谷之间，隐约有喊杀声浮现，甚至还有哒哒哒，类似于步枪开火的声音传出。老贝，你已经被我们包围了！一个满脸络腮胡子的彪形大汉，手里拿着一把 AK 4 7冲着前方扫射。乖乖出来受死！我可以保证给你一个痛快。噗噗噗，子弹打在对面的山体上，掉落大量碎石。正下方的溶洞之中。拉贝戈耶夫和谢尔盖小心翼翼地隐藏着身形，即便是那些碎石掉落在头上，也不为所动。虽然他们的表情沉稳，眼神坚毅，但生命值却是已经达到了警戒值，体力值逼近红线，状态已经是差到了极限。更令人绝望的是，两人已经没有了任何补给品。拉贝，谢尔盖看了一眼旁边，表情凝重。亚历山大已经不行了，他只剩下54点生命值，还有流血的 buff。坚持不了太久了，该死！拉贝戈耶夫狠狠捶了一下岩壁，混蛋！那个天杀的扎卡耶夫，老子真想冲出去咬死他！他口中的扎卡洛夫，正是当初跟自己一同传迷宫的那名恐怖分子，手上带着 AK 4 7和大量弹药。这次无限猎杀，拉贝戈耶夫本想看在同国的份上，联合扎卡洛夫一起，争取榜上有名。就算冲不上前三，前十也是有不少资源奖励的。一开始。扎卡洛夫欣然同意，并且表现得相当配合，两人并肩作战，凭借超强的防御和火力
，击杀了不少选手，队伍的数量也渐渐扩张到了八人。可谁曾想，就在昨天晚上，轮到扎卡洛夫守夜的时候，他居然脑生反骨，悄无声息的背刺了四名队友。要不是他在暗杀亚历山大的时候被发觉，恐怕拉贝戈耶夫一行人就要被他一锅端了。但眼下，三人可谓是面临着绝境。亚历山大在凌晨的时候。被扎卡洛夫割了喉咙，当场半血。随后的持续流血状态，更是消耗了拉贝戈耶夫和谢尔盖所有的疗伤药，但他已经无法再撑下去了。拉贝，拉贝，嗨嗨！亚历山大伸出颤抖的手，紧紧抓住拉贝戈耶夫的胳膊。拉贝，我不行了，我要死了！但是，我绝不能死在那个混蛋的手里。你快点，快点，给我最后一击！混蛋！拉贝戈耶夫表情狰狞，发出如怒兽般的嘶吼。他无比愤怒，双手攥拳，指甲都嵌入到了肉里。作为一名久经沙场的战士，拉贝戈耶夫曾面临过许多次生死，但没有哪一次让他如现在这般痛苦而愤怒，因为他要亲手杀死并肩作战的队友。我怎么能？快呀、啊！亚历山大如同回光返照般的吼道：“拉贝，我的生命值已经是个位数了，你难道想让那个混蛋拿到击杀和奖励吗？你他妈要是个男人，就杀了我！”然后为我报仇。听闻此言，拉贝戈耶夫深邃的眼眶中，隐约有热泪浮现。啊！他狂吼着，一拳捶在了亚历山大的胸口。啊！呜、哦、呜！看着眼前飘过的击杀提示，拉贝戈耶夫已是热泪盈眶。扎卡洛夫，老子就算是死，也要拉着你一起下地狱。第七十二章 ，S S 级天赋被刺者扎卡洛夫。吼吼吼！拉贝戈耶夫再也无法控制住自己的怒火。当场兽化，变成了一头棕熊，咆哮着冲了出去。拉贝，拉贝，该死！谢尔盖看到这一幕，顿时气得咬牙切齿。这家伙一发怒就失去理智，现在出去，这不是找死吗？哦，看到对面的山洞中冲出来一头棕熊，扎卡洛夫拿下嘴里的雪茄，吐出一缕烟气，笑着说道：“拉贝戈耶夫，你终于肯出动了，我还以为你变成了老鼠，准备溜走呢。”听到这话，拉贝戈耶夫愤怒咆哮：“扎卡洛夫，我要杀了你！”当当，两声枪响，呜呜嗷、啊！拉贝戈耶夫惨叫一声，扑倒在地。虽然野性呼唤可以显著增强他的防御力，但还远远没有到刀枪不入的程度。哦，我的泰迪熊宝宝！扎卡洛夫笑着走过去，用枪指着拉贝戈耶夫的脑袋：“杀了你，我就可以进入排行榜前五了。除了那个被我割喉等死的家伙。”你身边还有一个拳法精湛的小子吧？把你们都杀了，我就能成为前三。至于秦霄那个变态杀人狂，他居然杀了十四个人，宰了你们后，我得再加把劲儿。扎卡洛夫拿起雪茄，那么，再见了，我的老朋友。说完，他按住了扳机，刚准备扣动，咻！却听一道破空声，由远及近，噗！一道箭矢，精准的刺在了扎卡洛夫持枪的手臂上。什么？他顿时大惊失色，还没来得及有所反应，就见那箭矢上面居然还燃烧着火焰，火焰的下方则是一个黑乎乎、不知道装着什么东西的囊袋。这，轰！囊袋中的火油被瞬间引燃，汹涌的烈火将扎卡洛夫尽数吞没。啊啊！烈焰焚身的痛苦让他凄厉惨叫，眼前不断闪过生命值减少的提示。但是眼前的视线被灼热的火焰阻挡，影响了他的视线，导致扎卡洛夫一时间有些不知所措。这到底是怎么回事？拉贝戈耶夫呆呆地看着眼前一幕，居然有人在这千钧一发之际救了自己。拉贝，任雪莹从山石后面窜了出来。雪莹，拉贝戈耶夫目瞪口呆。你你怎么来了？不可能这样巧吧？当初他只给秦霄发去了求救信息，没想到来的却是任雪莹。啥情况？看到眼前这头伤痕累累的可怜熊，任雪莹没有丝毫犹豫，抬手就是一枚血丸甩了过去。目标生命值加三百，目标获得持续回血状态。拉贝戈耶夫身上的伤势肉眼可见的恢复，整个熊看起来也变得有精神多了。拉贝，秦霄紧随其后的赶了过来。队长，拉贝看到他，一双熊眼变得热泪盈眶。你，你居然来救我了！不但来了，还带着雪莹妹子一起来。呜、哦，我太感动了！一头三米多高的巨熊，居然当着两人的面抹起了眼泪。拉贝，现在不是哭的时候。
。秦霄看向一旁，那个家伙是不是就是你说的被刺者？没错，拉贝怒吼一声，就是他，扎卡洛夫，该死的恐怖分子，从头坏到脚。确定目标后，秦霄将目光凝视过去，站在你面前，浑身着火的是来自熊国的选手扎卡洛夫。扎卡洛夫，战力 4,252 评级四颗星。天赋能力为 S S 级元素操控，元素操控可利用自身之力控制周围的元素，用来进攻或者防御。主要威胁，扎卡洛夫手里的 A K 4 7已经被他改造成了元素武器，其可以发射由元素凝结而成的子弹。弱点分析中，分析完毕。扎卡洛夫可控制周围的元素，但如果环境中的元素能量达不到最低阈值，就无法进行操控。你可以针对性得使用元素之力，利用五行相生相克，破掉他的防御。这一回，金色文字分析出了很多条内容。让秦霄惊讶的是，这个恐怖分子扎卡洛夫，居然拥有 S S 级的天赋能力，这是他除了自己的火眼金睛所见到过最高等级的天赋了。而这家伙的战力，居然也有四千多。要知道，秦霄升级了全新的皮质防具，还有精心打磨出来的蓝色品质武器，战力才将将破了四千。眼前这个扎卡洛夫，浑身上下胡乱穿着麻布防具，有的都破了。也不修补，与其说是用来防御，更像是装饰和遮羞。他不依靠防具和装备，只是凭借自身之力和手里那把改造过的 AK 4 7就有这样的战斗力，着实是个劲敌。哗啦！就见扎卡洛夫一抬手，道道水流从河里升起，冲刷在他的身体上，将火油扑灭。你们真是好大的胆子！扎卡洛夫浑身被烧得黢黑，冲着秦霄三人怒目而视。嗯，他忽然一皱眉，指向秦霄：“你，你就是当即无限猎杀排行榜的首位。”秦霄，不错。秦霄冷声道：“行不改名，坐不改姓，正是我。”听闻此话，扎卡洛夫忽然狂笑不止：“哈哈，哈哈，老子我的运气实在是爆炸了！只要杀了你们三个，这排行榜的首位就是我。”话音未落，他端起手里的元素 AK 47。朝着前方就是一通扫射，当当当！这把文明世界的热武器发出独有的开火声，但它射出的却不是常规的子弹，而是由扎卡洛夫用土元素之力所凝聚的弹头。小心！拉贝戈耶夫想要用自己的身躯来阻挡飞来的元素子弹，但秦霄却是抢先一步，举起盾牌挡住了所有人。噗噗噗！元素子弹打在符文盾上，发出沉闷的声响。可虽然挡住了子弹，符文盾的耐久值。却是肉眼可见的下降。一梭子扫射完，扎卡洛夫开始重新装填。接着，秦霄拿出两面备用的符文盾，扔给了拉贝戈耶夫。这盾牌太顺手了。拉贝戈耶夫所化身的棕熊，一手一面盾牌，朝着扎卡洛夫冲了过去。哈，受死吧，你这狗熊！扎卡洛夫不愧是资深恐怖分子，一边扫射一边狂笑。但有了符文盾的防御，拉贝很快就冲到了扎卡洛夫的身边。抬起盾牌就对了过去，然而扎卡洛夫却是不闪不避，手一抬，脚下地面震动，浓厚的土元素之力瞬间形成了一面山岩之盾。夸嚓，拉贝一拳将那山岩盾牌打碎。趁着这个时机，扎卡洛夫快速收枪，右手一握，土元素之力瞬间汇聚过去，形成一个巨大的岩石之拳。轰！扎卡洛夫猛挥手臂，狠狠一拳打在拉贝的熊头上。碎石炸裂，拉贝猝不及防下，被打得头晕脑胀，眼冒金星。然而下一刻，扎卡洛夫的手中却凭空出现了一根锋利的土石长矛，朝着拉贝的左胸就刺了过去。这一击要是扎实了，恐怕拉贝要被他被秒杀掉。噗嗤，元素长矛狠狠刺出，矛尖却停留在了拉贝左胸不到十厘米的地方，无法寸进。嗯，扎卡洛夫微微皱眉。就见秦霄双手持握着一面符文盾，挡在了拉贝身前。那根元素长矛，竟是直接将符文盾给刺穿，耐久度狂掉。不过好歹是防御住了这致命一击。碍事的混蛋！扎卡洛夫暴怒，右手上再次凝聚出土石，狠狠一拳打在秦霄的符文盾上，巨大的力道，直接将他连人带盾打飞了出去。第73章，巧用五行逼退扎卡洛夫，生命值157。该死，这家伙力气也太大了，而且他可以控制周围的元素之力，可攻可守，实在是难以对付。秦霄从地上爬起来
，手里的符文盾几乎已经到了报废的程度。他紧了紧手臂上的皮绳，看向正在跟拉贝搏斗的扎卡洛夫，脑中快速思索接下来的战术，想要对他造成伤害，一味的进攻和防御都不行，必须要进行针对性的打击。想到之前金色文字的提示，秦霄拿出一枚木元素符文，贴在了自己的疾风剑上，按照五行相生相克，木克土。蕴含木元素之力的剑，应该能破开扎卡洛夫的土盾。刷，秦霄启动了隐身，悄无声息地来到了扎卡洛夫的身后。此时，他正跟自己的老冤家拉贝打得不可开交，但很明显，拉贝并不是他的对手。全程被吊打，但好在有任雪莹的存在，掏出眼花缭乱的疗伤药，给拉贝回血，时刻给他吊命。秦霄找好了时机，手持附加了木元素之力的疾风剑，来到背后。朝扎卡洛夫狠狠劈去，就在他发动偷袭的瞬间，隐身模式自动失效。这是因为过于强烈的动作，会导致体表的反射膜破碎，这也是隐身这项天赋技能不足的一面。嗯，扎卡洛夫微微扭头，拥有 S S 级天赋能力的他，对身体周围元素能量变化极其敏感，几乎是在秦霄挥刀的瞬间，他就已经有所察觉。手腕轻抖，一道元素土墙瞬间形成，挡在了秦霄面前。咔嚓！疾风刀一下子劈在了土墙上，元素之力相互碰撞，木元素符文当场炸开，五行相生相克之下，土墙瞬间崩解，疾风刀一下子砍在了扎卡洛夫的身上，生命值230啊！混蛋！扎卡洛夫一声痛叫，怒骂连连，他难以置信地看了秦霄一眼，似乎有些疑惑，这家伙是怎么仅凭一把烂刀就破掉了自己的防御？果然有效。秦霄微微一笑，落刀如疾风骤雨。一旁的拉贝哪里能放过这样的机会？配合之下，瞬间消耗掉扎卡洛夫上千血量。马德混蛋！扎卡洛夫怒吼暴退。直到此时，他仍旧没有搞清楚到底是怎么回事，为何秦霄的刀能破掉自己的土盾，还能对自己造成伤害。不过，他并不是一个认死理的人。既然土盾不管用了，那就换一个。刷！秦霄再次持刀砍来。扎卡洛夫双手一撑，两道水盾从溪流中升起，分别挡住拉贝和秦霄。水盾不像土盾，虽不坚固，但却有一种缠绵柔韧之意，令人如陷泥潭。擦！这什么玩意儿？拉贝浑身上下缠绕着道道水柱，牢牢限制住了他的移动。另一边，秦霄的疾风刀砍在水盾上，只见起了几道水花，便被一股柔韧之劲死死缠住，如入胶泥，不得寸进。就连拔都拔不出来，敢在我面前玩弄五行元素，简直就是班门弄斧！秦霄冷哼一声，直接松手，从背包中重新拿出一把疾风刀，一把拍上土元素符文，狠狠劈出。五行之中，土克水，哗啦，附加了土元素之力的疾风刀，一下子就将水盾砍成一地水花，再次破防。不过这一回，扎卡洛夫却是留了个心眼，在水盾破掉的瞬间，早有准备的他。再次凝聚出一面土盾，用来阻挡秦霄的进攻。然而，扎卡洛夫没有料到的是，秦霄同样有所准备。他伸出左手，一把接过被困在水盾中的木元素疾风刀，回身，砍，咔嚓，再次属性相克，土盾崩溃，露出扎卡洛夫难以置信的表情。吃啦！秦霄手持双刀，在他的胸口留下了一道狰狞的十字血痕，生命值569十九。饿、呃、啊！扎卡洛夫痛得浑身颤抖，暴怒咆哮。此时他的生命值已经减少过半。再看对面，秦霄三人已经完全打出了配合，不但有拉贝这个肉盾，还有一个神秘的女子给两人回血。这样下去，这架根本没法打。扎卡洛夫咬了咬牙，转身就跑。他虽然战力很强，但面对秦霄这样的铁三角，还是无法力敌。拉贝，穷寇莫追！秦霄喊住拉贝戈耶夫，老大。为什么不追啊？我恨不得将那家伙碎尸万段！听到这话，秦霄拍了拍拉贝的手臂：“你先冷静一下，现在追过去可能会有埋伏。附近还有没有其他人了？”“有。”拉贝招了招手：“谢尔盖，出来吧。”伤痕累累的谢尔盖从岩石后面爬了出来，他脸色很差，但看到秦霄和任雪莹，还是露出了笑容。“队长。”秦霄点了点头：“我记得你们还有一个人吧？亚历山大呢？”他没跟你们在一起。听到这话，拉贝和谢尔盖纷纷低下了头。
将刚才发生的事情讲述了一遍。亚历山大，他用死亡成就了我。拉贝抹了一把眼泪，都是并肩作战的队友，过命的交情，我真是太狠了。我一定要杀扎卡洛夫那个混蛋。任雪莹闻言，走上前去，轻声安慰着他。秦霄沉吟片刻，开口道：“如果我没有猜错的话，那个扎卡洛夫一定会卷土重来，因为在猎杀模式中。”若是杀死排名靠前的选手，将会获得多倍积分；杀死第四到十名的选手，算作双倍击杀；第三名三倍击杀，以此类推。杀死我的话，将会获得五倍击杀。秦霄抬起头，看向几人，以扎卡洛夫的野心，他绝对不会放弃这个机会。所以，想要报仇，我们只需要守株待兔即可。拉贝戈耶夫闻言，面色微变：“老大，那家伙有一支猎杀小队。”成员十几人都是 A 级天赋以上的强者，如果他们杀过来，就咱们这点人恐怕……放心好了，秦霄微微一笑。扎卡耶夫以为能凭借人多势众将我们全歼，殊不知猎人和猎物的身份已经悄然互换了。虽然咱们人少，但是我们有肉盾坦克拉贝，还有超级奶妈人雪莹，以及谢尔盖这样的强力输出。当然，还有我这个灵魂指挥。他们若是不来也就罢了，要是胆敢卷土重来，就让他们有来无回。听到秦霄这番激动人心的讲话，拉贝和谢尔盖瞬间振作了起来，挥着拳头，高声呼喝：“剑已经鼓舞了士气。”秦霄继续说道：“在扎卡洛夫卷土重来之前，咱们需要做一些准备和布置。毕竟，他们那十几个人头，我也是相当眼馋的。”接下来，他带领几人寻找到了一片地势复杂的区域，开始布置陷阱和暗器。与此同时，秦霄也击中了所有人的物资。重新打造出两套精良的皮质护具，想要狩猎扎卡洛夫一行人，升级装备是必须的。值得一提的是，拉贝戈耶夫递给了秦霄一张制作图纸，理由是自己手脚太笨，就算是学会了，也做不出来，反而是浪费。秦霄接过来一看，居然是重型钉头锤制作图纸。重型钉头锤，沉重、血腥、暴力，让你享受血肉爆炸的快感，堪称敌人的噩梦。当然。前提是你得命中，制作需要铁锭十分之八、青铜锭十分之六、铁钉二十分之八、金属零件三分之五、厚皮二分之十。第七十四章，信息元素：铁爪白熊形态。好家伙，这重型钉头锤堪称是秦霄所见到过需要材料数量最多的武器了，而且完全不需要任何木材。不愧是重型武器，也只有这样的大家伙，才配得上拉贝戈耶夫兽化之后的巨大身躯。包在我身上。秦霄返回到营地内，一番忙活，仅用了不到半个小时，就拿着一把精良品质的重型钉头锤走了出来。这大家伙光那锤头就比自己脑瓜子还大，上面密密麻麻倒插着锋利的铁钉，锤柄更是长达一米半，加上锤头，几乎跟秦霄一样高了，重量更是沉得吓人，怕不是的有大几百斤。来吧，拉贝，试试这个。好嘞，拉贝戈耶夫瞬间兽化，变成三米多高的巨熊。抓过那粗大沉重的钉头锤，显得毫无违和感。好啊！一声怒吼，抡起钉头锤，狠狠朝前方砸去。轰擦！一块巨大的岩石瞬间炸成满地碎片，攻击力惊人。如果是某位倒霉的选手被击中，绝对要当场爆炸。老大，这锤子碉堡了！拉贝戈耶夫对这把重型钉头锤非常满意，右手持锤，左手再来一面符文盾，全副武装的巨型棕熊。如同一面坚实的肉山，足以给队友强烈的安全感。秦霄看着不断挥动巨锤的拉贝戈耶夫，总觉得他还有可以提升的地方。拉贝，过来一下！来了，老大！巨型棕熊一晃一晃得走了回来，蠢萌蠢萌的，还挺有喜感。拉贝，你这天赋能力好歹也是 S 级，难道只能变成棕熊吗？听到这话，拉贝戈耶夫挠了挠头，应该也不是这样。但我只会变成熊，想别成其他动物的话。就必须吸收相应的信息元素。信息元素，秦霄一皱眉，那是什么东西？拉贝想了想，老大，我这样解释吧，比如我刚才遇到了一头铠甲巨鳄，如果我想变成它的话，就必须吸收这巨鳄身上的一些信息元素，比如皮肉、血液、爪子、牙齿等等。一旦完成度达到 100% 我就可以解锁全新的形态了。原来如此，秦霄闻言，点了点头。棕熊形态是拉贝戈耶夫出场自带的，必然也是最弱的。如果能让他解锁更多的形态，那么待会打起来，胜算会更高一些。有了
。秦霄从魔法背包中拿出来几样东西，分别是刚刚获得到的完整的铁爪白熊皮、铁爪白熊血、肉、爪子，还有牙齿等等。拉贝，你把这些吸收了，看看能不能凑齐元素信息。好，拉贝戈耶夫走上前，变回人形后，开始用他的天赋能力将这些东西全部吸收。百分之三十，百分之六十，百分之九十，太好了，老大，百分之一百了！拉贝戈耶夫兴奋地叫道：“这也没有多难啊。”秦霄笑了笑，虽然这回一次性就凑齐了铁爪白熊的信息元素，但这只是他运气好罢了。如果缺少一样东西，就得再次返回去击杀。吼吼吼！拉贝戈耶夫发出怒吼声，变成了一头身高将近五米、体型魁梧雄壮的铁爪白熊，就跟秦霄在上一层迷宫山洞中遇到的那头。几乎一模一样，哈，老大，这白熊太厉害了，我感觉就算不用那钉头锤，也能打爆巨石。拉贝戈耶夫兴奋地跑来跑去，好家伙，看这爪子，比我脸都大好几圈，牛逼普拉斯啊！还有这雄壮的身体，哈哈，老大，你从哪找来这铁爪白熊的零件？凑这么齐，简直碉堡了！秦霄的眼前，一头硕大的铁爪白熊，正拿着自己的爪子放在眼前看，还时不时地扭动自己肥硕的身体。看起来何止滑稽，简直要逗死个人！秦霄没搭理他，把谢尔盖叫到了一旁。谢尔盖，你的天赋能力为力量震荡，可大幅挺高力量，还能造成真实伤害。在团队中的定位就是一个不折不扣的进攻者，所以我决定无限放大你的优势。但这意味着，你可能要放弃自己的防御，这会让你受伤，感受到疼痛。但你放心，有雪莹在，他是不会让你死掉的。谢尔盖闻言。朝秦霄露出一个笑容，老大队长，我这条命是你救的，我相信你的判断。受伤和疼痛这些我都不在乎，至于我的回答，很简单，你说我做，绝不犹豫。秦霄微微一笑，很好，除了装备和武器的升级，我还给你准备了这些。他拿出两样东西，递了过去，谢尔盖接过来，看了一眼，顿时大惊失色，这这是 A 级天赋能力——烈火拳，烈火拳。体质中幅度增强，双拳变得更坚硬，还可燃烧烈焰，附加火属性伤害。还有，天啊，这也是一份 A 级天赋——双重打击。双重打击，体质中幅度增强，所有招式造成伤害量翻倍。这也太牛逼了吧！老大，你是从哪找来这些天赋的？秦霄嘿嘿一笑，你别忘了，我可是无限猎杀排行榜第一名。什么？谢尔盖大惊失色。老大，你你杀的都是 A 级天赋的选手。那那老大，你的天赋到底是什么级别啊？刚说完这话，谢尔盖自知失言。抱歉，我不该这样问，毕竟每个人都有自己的秘密。秦霄是他的队长，自己怎么能打探队长的底细呢？无妨。秦霄摆了摆手，我的天赋能力其实并不强，而且还是个辅助技能，对战力没有丝毫的增幅，只不过评级有些虚高。S S S 级罢了。什么 ？S S S 级还罢了？谢尔盖顿时有种想要吐血三声的冲动。S S S 级不增加战力的辅助天赋，居然有这种奇葩的组合！好了，秦霄拍了拍他的肩膀，吸收了这两项天赋，然后熟悉一下。待会我需要你发挥出最大的力量。谢尔盖紧紧握着拳，队长，我一定不会辜负你的栽培的。秦霄点了点头，转身来到任雪莹的身边。待会儿就要跟恐怖分子团战了，你紧张吗？嗯。任雪莹想了想，有点紧张，但我倒是一点都不担心。为什么？秦霄问道。因为有你在啊！任雪莹挽起秦霄的胳膊，我的大英雄从来都不会打败仗。你可别这么说！秦霄苦笑一声，搞得我好有压力。不，话没说完，任雪莹在他的脸上亲了一口。现在是不是把压力转化为动力了？秦霄摸了摸脸，若有所思。雪莹。你知道如何提升选手之间的亲密度吗？嗯，任雪莹闻言，眉梢一挑，提升亲密度，你要干嘛？嗯，秦霄点了点头，要干。任雪莹愣了一下，才听懂了这话中之意，俏脸顿时变得粉红粉红。讨厌啊你！光天化日，明目张胆耍流氓，我不知道，知道也不告诉你。秦霄嘿嘿一笑，任雪莹肯定是不知道，要是知道，说不定。早就告诉自己了，他还不了解女人吗？眼看拉贝戈耶夫和谢尔盖都在熟悉练习自己刚刚获得的能力，任雪莹在一番嬉笑怒骂后，也开始制作药剂。
，反而剩下秦霄无所事事。这附近有许多珍稀矿藏，可以帮你打发时间。第七十五章，故技重施，不速之客。珍稀矿藏，秦霄顿时来了兴趣。我出去转转，有情况马上通知我。知会了三人一声，他直接朝一座矮山上走去。没过多久，运气不错，你发现了一片富矿带。富矿带可以采集到比普通矿带多数倍的矿石。抡起你的小镐头。加油干吧！富矿带，秦霄面带好奇之色得走过去，就见这山顶上大约几百平米的范围中，到处都是蕴含着高矿含量的岩石。拿出精良铁镐，开干，获得铁矿成石，获得铜矿成石，获得锡矿成石。每次采集，获得矿石的数量至少都是两位数。果不其然，不愧是富矿带，这采集效率比平时提升了何止倍许。不出十分钟。就将山顶全部扫平。前方150米的地方有一处溶洞，那里有两只铁宝箱等着你开启。不过前提是，你得把洞穴里面的利齿双尾鳄赶走。铁宝箱？秦霄微微一笑，这段时间忙于杀人，真是好久没有开宝箱了。急行过去，果然看到那山脚下有一个挺大的溶洞，里面布满了形形色色的钟乳石，往下滴滴答答的淌着淡水。洞穴里面趴着两条体长近六米的巨型鳄鱼。趴在你面前的是两条利齿双尾鳄，利齿双尾鳄战力 3,767 评级四颗星，攻击力2 5 8八至三百二十防御力7 8八至一百一生命值 11,500 技能是咬，利齿双尾鳄张开血盆大口撕咬目标，被咬到会减少大量生命值，并且附加流血 buff。技能双尾打击，利齿双尾鳄用两条布满了厚重铠甲的尾巴抽打目标。技能死亡旋转，利齿双尾鳄咬住目标，扭动身体疯狂旋转，将猎物撕碎。弱点嗅觉极差，弱点腹部鳞甲相对薄弱。说实话，在看到这利齿双尾鳄的详细数据后，秦霄有些犹豫。战力将近四千，还是两条，对付起来有些麻烦。万一这个时候扎卡洛夫带人卷土重来，能不能及时脱身回去支援，都还是未知数。这家伙的嗅觉极差。说不定我可以故技重施。秦霄并不想在这种时候进行一番大战，毕竟保存体力也很重要。于是他拿出几块生肉，与嗜血狂蝠的神经毒素相互混合，隐身之后，直接丢在了溶洞里面。其实他是打算用隐身过去直接拿宝箱的，但是这两只大鳄鱼像门神一样堵在门口，根本过不去。呵呵，一跳利齿双尾鳄发现了忽然出现的生肉，发出低沉的吼叫声，迈开脚步走了过去。虽然嗅觉极差，但他还是象征性得闻了闻，接着就开始大快朵颐。另一只在溶洞里看了一会儿，也按捺不住，上前吞吃，甚至还跟另一只发生了冲突。趁着这个机会，秦霄直接潜入溶洞之中，找到了那两个铁宝箱。这两个铁宝箱很安全，放心打开吧。有了提示，秦霄这才走过去，将宝箱打开，获得铁矿成18获得锡矿成18。获得铁定成六，获得青铜定成八，获得精良的岩成十八，获得土元素符文成四，获得水元素符文成四，获得空间元素符文成二。咦，又得到新东西了！秦霄拿出刚刚得到的空间元素符文，这是一枚空间元素符文，十分稀有。它用处很广，不仅可以扩充你的背包容量，还是随身营地升级的必须之物，可以扩充背包容量。这一点很关键，选手们谁也不可能在开战前先把自己的随身营地展开来，所以谁的包裹空间大、储物多，一定程度上也决定了他作战持久力的长短。更何况，谁会嫌自己的背包太大呢？当然是空间越大越好啊！秦霄打开身上的魔法背包，点击升级。魔法背包升级需要皮革零五、金属零件五分之二、空间元素符文三分之二。得，升级还差一个。收好这空间元素符文，秦霄又把那份精良的盐拿了出来。这是一份纯天然食盐，由十种乳肠盐流基形成，纯度高，杂质少，口感佳。他用食指蘸了一点，放入嘴里品尝，丝好咸，没有海盐的苦涩味，用来烹饪料理绝对能够提升口味。如果这盐是十种乳流基而成，那么这溶洞里应该还有很多吧？想到这，秦霄反而不着急走了，继续往溶洞深处摸去，获得。精良的盐城二，获得精良的盐城三，一路大丰收。温馨提示
。这些天然的钟乳石都是由高纯度的碳酸钙凝聚而成。如果你好好学习了化学，应该知道把碳酸钙放入熔炉中高温煅烧后，能获得什么东西吧？嗯，看到这条提示，秦霄皱眉思索。化学是高中时期学习的内容，这么多年过去，他早就忘得一干二净。但来到迷宫之后，被各种能力强化了身体，就连记忆力也大幅增强了。碳酸钙高温煅烧，产物不就是生石灰吗？回答正确。那么你再设想一下，如果你对敌人甩出一盆生石灰，然后再泼上一瓢水，好家伙！看到这里，秦霄也是不禁感叹：这火眼金睛可真是腹黑啊！生石灰加水会产生剧烈的热，几秒钟的功夫就能将水烧开。著名的禁毒英雄林则徐（虎门硝烟）正是用的生石灰加水的这种化学反应。如果要是对人使用，岂不是分分钟被烫熟的节奏？正好待会儿扎卡洛夫大概率会带人卷土重来，不如给他们一个滚烫的惊喜。想到这，秦霄开始大面积收集钟乳石，获得精良的岩石成五，获得精良的岩石成八。迷宫设定中没有钟乳石这种称谓，直接被定义成了精良的岩石。就在秦霄大肆搜刮的时候，他时刻关注着的本地人数忽然多了一人。扎卡洛夫来了，不对，秦霄观察了一会儿。这人在迷宫里面停留了足足十分钟。如果他是独行侠，来到一层迷宫，发现里面有五六个人，必然是一支小队。正常情况下，绝对要尽快逃离。十分钟的时间，足够找到空气墙了。然而，这家伙却没走。那么他的目的，已经不难猜测，肯定是扎卡洛夫派来的侦察先锋。不出意外的话，那个家伙应该很快就要过来了。秦霄将这个消息发送到了小队之中，然后来到洞穴外面。就见那两条利齿双尾鳄已经被神经毒素麻翻在地，身体微微抽搐，无法动弹。这招真是屡试不爽。秦霄走过去，拿出匕首，给了他们一个痛快，获得生肉成三二，获得兽皮成二十八，获得油脂成二十六，获得鳄鱼牙齿成十六，获得鳄鱼爪成六，获得鳄鱼鳞甲成十，获得水元素符文成四，获得。空间元素符文乘一，嘿嘿，运气不错呀！居然又得到了一枚空间元素符文，赶紧回去试试。升级背包，秦霄返回到驻地，就见拉贝戈耶夫和谢尔盖正在对战练习，打得不亦乐乎。谢尔盖，你个棒槌，能不能别每次都打我腰子？你人不大，这拳劲儿还挺猛。嘶，操！你还打？第七十六章，兵不厌诈，滚烫的惊喜。拉贝，你堂堂彪形牲口。怎么嚷嚷起来跟个娘们一样？谢尔盖笑道：“你变成白熊，那么高，老子出拳只能打你后腰。有本事你变回来，我保证打得你满地找牙。”拉贝一声咆哮，显然是愤怒了。一记磨盘大的熊掌拍出，竟是将谢尔盖给打飞了出去。砰！撞在一块大石头上，滑落在地。生命值398噗！谢尔盖吐出一口血。操！拉贝，你个野牲口，来真的是吧？哈哈，拉贝戈耶夫狂笑，抱歉了，小谢，这铁爪白熊太强了，我还没有完全掌握它的力量，要不然我换个心态，咱们再来。来，你妹！谢尔盖擦了擦嘴，一副没好气的样子。你们还是悠着点吧。任雪莹走过来，抬手一道白光，将谢尔盖的血量回满。秦霄说：“扎卡洛夫的侦察兵已经到这里了，应该是在打探咱们的情况。你们休整一下，务必要随时保持巅峰的状态。”两人闻言，急忙停下较量。恰好在此时，秦霄走了回来，各就各位吧。扎卡洛夫他们马上就要来了。三人点点头，开始按照之前的计划，坐在一条溪流边上，小心翼翼地清洗着伤口，给人一种伤势未愈的错觉。而秦霄则是在一旁展开了营地，用最快的速度把生石灰段烧了出来。就在他刚收了营地，启动隐身后，提示：距离无限猎杀模式结束，还有。六十分钟，提示：全球直播已经开启。什么？不只是秦霄，整个迷宫内的所有选手看到这条提示，皆是一愣。全球直播不是在中午十二点的时候才会开启吗？这回居然提前了。不过这提示也算是说明了缘由，那就是无限猎杀模式即将结束。一旦结束，排行榜将会按照名次分发奖励，所以这一小时就是冲刺排名的最后时机了。哈哈。惊喜啊！迷宫挑战直播居然提前开始了，无限猎杀模式怎么样了？该死！
我们国家的选手就剩一人了，其他的全部阵亡。难以想象，在过去的这十个小时内，到底发生了多少惨烈的杀戮。快去看看排行榜，现在谁排第一啊？我刚看了，还是秦霄大神。果然，秦霄大神的十二超神机杀令我如今仍旧印象深刻，那简直就是神技。七，哪有你们说的那么神？不过是用了一些投机取巧的手段罢了。就是，如果有他的能力，任何一个正常的选手都可以做得到，别的不敢说。要是换了我，那个杰森也跑不掉。哼哼，那个秦霄不过如此而已。哟哟哟，怎么忽然涌出来这么多红眼怪？承认别人强这么难吗？键盘侠又来了。楼上的渣渣们想吵架去别处，别耽误我们看直播。快看，秦霄大神召集了曾经的队友，怎么少了一人？不知道他们准备做什么。哈哈，我刚从熊国的直播间回来，这秦霄居然惹到了扎卡洛夫。扎卡洛夫就是熊国。那个带着热武器的恐怖分子，没错，就是他。据说这个扎卡洛夫就是个我行我素的疯子。他背刺了之前的小队，拿到多次击杀，目前排行榜中稳稳占据了第二的位置。这家伙连同国选手都杀，更是无视熊国高层的命令。这做派果然是恐怖分子。扎卡洛夫已经召集了十几人的小队，准备将秦霄几人斩尽杀绝。他对排行榜第一名志在必得。你们觉得他对上秦霄，谁能赢？我觉得秦霄够呛。毕竟扎卡洛夫可是 S S 级天赋拥有者，可以操控元素，手里还有经过元素改造的 A K 4 7实力不可小觑。而且他的小队足有十几人，秦霄满打满算不过才四人而已，据说还都受了伤。这一回秦霄恐怕是凶多吉少了。就在直播间中争论不休的时候，一道身影悄然出现在溪流附近的灌木丛之中，借着草木的隐蔽，朝几人所在的地方窥视过去。这几个家伙居然还敢留在这里！看样子，应该是重伤未愈。哼哼，想来也是，受了这么重的伤，也是不敢到处乱跑。这种情况根本就不用扎卡老大过来，我一个人就能灭了他们。虽然心里有很嚣张的想法，但这家伙还是不敢忤逆扎卡洛夫。老老实实将这里的消息私聊给了他，然后身影一闪，消失在了原地。然而他却是不知道，自己的行踪早就暴露在秦霄的眼皮底下了。没过多久。本地人数从原本的五人，瞬间变成了二十。扎卡洛夫那个胆小鬼，居然召集了十五人小队来对付我。看到对方的人数，秦霄不惧反笑，正好害怕他们人手无法完成我心中的计划。这样一来，简直完美。这就是那几只老鼠的藏身之地吗？扎卡洛夫带着一众小弟，来到了秦霄等人的驻地附近。他一眼就看到，那蹲在河边清洗伤口的拉贝戈耶夫和谢尔代。还有坐在石头上摆弄草药的任雪莹，就是不见秦霄那个小子的身影。不过自己带了这么多人，多他一个少他一个，都无关大雅。小的们，扎卡洛夫冲着前方一点指，给我把他们打到残血，一起抓回来。我要亲自让他们体会一点点步入死亡的过程。是，九名小弟点头领命，成员弧形朝拉贝戈耶夫等人包围而去。什么人？拉贝戈耶夫吓了一跳，如惊弓之鸟。猛地从地上弹了起来，其他两人也是大惊失色。哈哈，小熊崽子，你爷爷我又回来了！扎卡洛夫手持元素 AK 4 7狂傲大笑。在他看来，自己这么多人，已经完全吃定了拉贝戈耶夫。不管他们玩什么花样，在绝对的力量面前，都难逃一死。十四名小弟将三人包围了起来，拉贝戈耶夫、谢尔盖还有任雪莹紧紧靠在一起，脑门上因为紧张而缓缓流出汗水。脸上也是一副绝望的表情，任谁看了，都觉得他们已经是瓮中之鳖。上，杀，活捉他们！九名小弟一拥而上。就在此时，拉贝戈耶夫惊慌失措的脸上，忽然浮现出一抹冷笑。好、哦，他瞬间变身铁爪白熊，一个转身，把谢尔盖和任雪莹护在身后。紧接着，一团团火光，将他们连带着十四名小弟全部笼罩。轰，轰轰。轰轰轰！秦霄提前埋下的十五枚炸弹，同时被引爆，整片驻地犹如被轰炸，升腾起了强烈的火光和浓烟。卧槽，他骂了个八球子的！扎卡洛夫被这突如其来的爆炸吓了一跳，张嘴就是一句叽里咕噜的咒骂。这爆炸如此可怕，自己冲过去的那十来名小弟，恐怕凶多吉少了呀！任他在猖狂，此时也已经意识到自己特娘的被埋伏了。虽然想不明白。但本着万无一失的打算，扎卡洛夫转身就想跑，想去到远处。
看看局势如何，再定去留。结果刚转过来，眼前一黑，迎面就是一大蓬生石灰粉末洒了过来。啊！我的眼睛，哪个？是哪个混蛋？啊！生石灰粉入眼，后果可想而知，眼泡子都能给烫熟了。当当当当当，忍着剧痛，扎卡洛夫扣动扳机，胡乱扫射，一梭子子，但很快就打完。秦霄趁机上前，又是一蓬生石灰洒了出去，然后一瓢河水兜头浇下扎卡洛夫的身上，瞬间冒出了大量的热气。正如秦霄之前所设想的一样，这回再次见面，就要给这家伙一个滚烫的惊喜。第七十七章：掌控全场，收割人头。啊、哎呀，嗷、哦、嗷、啊！凄厉的惨叫声直接传出数里之远。生石灰和水混合之后，足可以产生超过三百摄氏度的高温。扎卡洛夫体表瞬间熟透，变得浮浮囊囊，整个人都脱了形，看起来无比可怖。提示：目标进入致盲状态，目标附加了烧伤状态，生命值持续减少，目标生命值50生命值80眼前这一幕，看得秦霄微微咧嘴，他还是第一次看到人的体表被烫熟的样子。说实话，初看有点可怕，但越看越觉得这种方法用来杀人简直是太完美了。不但可以造成有效的伤害，还能让对方体会到极致的痛苦和渐渐步入死亡的恐惧。坏了！秦霄心中一惊，我怎么会有这种想法？难道我骨子里就是个杀人狂？但仔细一想，却一笑了之。杀人狂又如何？在这迷宫里，不是杀人就是被人杀，或者被野兽杀，最原始的丛林法则而已。眼下，扎卡洛夫已经不足为惧。他连自己的天赋能力都没有用出来，就已经敲响了死亡的丧钟。啊！该死的混蛋！扎卡洛夫疯狂挣扎，周身升腾起道道水流，朝自己身上浇去。他希望用这种方式来将那该死的石灰水冲掉。然而想法是好的，不过站在一旁的秦霄岂会袖手旁观？待扎卡洛夫的元素水流冲刷结束，他便又是一大捧生石灰泼了过去。吃吃吃！啊！哦！扎卡洛夫身上残留的水渍，再次根生，石灰起了反应，冒出了滚烫的蒸汽。本来只是表皮被烫熟的扎卡洛夫，这下身上的肉也熟了五成。妈耶！秦霄吸了吸鼻子，这么夸张？我都闻到炖肉的香味了。扎卡洛夫已经不足以对局面造成任何影响。秦霄把目光放在了不远处的另一处战局之中。此时，爆炸的烟尘刚刚散去，露出躺在地上的14名小弟。由于距离过近，他们都被炸得眩晕、失聪，而谢尔盖和任雪莹，则是被防御力强悍的拉贝戈耶夫挡在了身后，毫发无损。至于变成铁爪白熊的拉贝，凭借强悍的身体，即便是身处爆炸中心，也只是被震得有些发懵而已。拉贝，行动！你的任务是获得八个杀戮积分。眼前闪过秦霄发来的私聊消息，收到。拉贝戈耶夫嘴角浮现出一抹冷笑，白光一闪。拿出了那把重型钉头锤和符文盾，反手狠狠一砸，啪叽！一名躺在地上的小弟瞬间被砸成了一片血泥。好、哦，鲜血激发了拉贝戈耶夫心中的兽性，咆哮着朝那些小弟们冲了过去。马德，这头熊怎么变厉害了？快躲开！阵型，阵型，快摆好阵型！啊！经过短暂的混乱和两名成员的性命后，十二名小弟总算是摆好了队形。不少人也脱离了失聪和眩晕状态，开始跟拉贝戈耶夫形成对抗。十二打一，哪怕是铁爪白熊的防御力再强，也是抵挡不住，节节败退。不过很快，其余两人也加入了战斗。任雪莹素手清辉，一枚枚回血药剂将拉贝戈耶夫的血量稳在了安全线之上。谢尔盖则是如虎入羊群，他舍弃了所有防御，只为了最大限度得提升自己的输出量。他按照秦霄的指挥。将扎卡洛夫的小弟们打成残血，然后让拉贝戈耶夫拿到击杀分数，如同一部冷酷无情、毫不犹豫的杀戮机器。谢尔盖，那个会释放气功波的家伙，把他打残。很好，停手。拉贝，收人头。漂亮，小心。三号目标释放了剧毒浓雾，所有人马上散开。视野丢失不要怕，有我在掌控全场。谢尔盖，马上蹲下。回手掏。漂亮，雪鹰，快朝左边闪躲。朝你四点钟方向撒石灰粉，很好，我已经听到他的惨叫声了。拉贝
，你收获了多少杀戮积分？五个，运气不错，看来这些人当中还有排行榜前十的。你再杀一个，然后全力协助雪莹拿人头。什么？已经六个积分了，干得漂亮！现在所有人全力协助雪莹获得积分。注意，对方出现了会释放震荡波的选手，拉贝被眩晕了。雪莹注意回血。谢尔盖，目标在你两点钟方向，五米左右，给我过去打残他。完美，雪莹。去收割吧。秦霄站在距离战场二三十米开外的高地之中，通过火眼金睛的天赋，时刻指挥着三人作战。就在他身边，已经被烫成五分熟的扎卡洛夫，仍旧在挣扎。然而，每当他靠近，秦霄都会撒出一蓬生石灰粉，然后一边听着惨叫，一边继续指挥战场。此时的无限猎杀排行榜上，第一名仍旧是秦霄的大名，而第二名已经悄然变成了拉贝戈耶夫，他已经拿到了十个击杀。第三名则是凶名赫赫的扎卡洛夫，九个击杀。不过，在排行榜的下面，有一个名字，却是在以火箭般的速度飞快飙升。要知道，无限猎杀模式持续到现在，弱小者早就已经死光了，强大的选手也已经组建了自己的小队，盘踞一方。所以，除非捡漏，选手们很难遇到可以大量获得杀戮积分的机会。这个名字，分分钟的功夫就冲进了前一百。接着直接跨越几十人，步入排行榜前十，速度之快，令人咋舌。天哪，我没有看错吧？有个名不见经传的小角色，从几百名直接冲到了前十。他叫任雪莹，从来没听说过啊！我之前扫榜的时候看到过这个名字，直到昨天还都是零击杀。什么？零击杀？那不是个废物吗？呵呵，你口中的废物已经冲进榜十了。他到底是什么人？看名字像是大夏国的选手。难道跟那个秦霄有关系？卧槽，肯定是，肯定是秦霄在帮他。你们想想，一个女性废物选手，为何能在短短十分钟内从零击杀冲进榜十？这么说的话，难道秦霄大神又开始大开杀戒了？丝毫恐怖，不知道哪个倒霉的小队遭遇了他，这是要团灭的节奏啊！麻蛋，我特么好羡慕啊！秦霄这是开挂了吧？他怎么能轻松击杀这么多选手？如果我也是大夏国的选手就好了。任雪莹排名的飙升，顿时引起了世界频道的阵阵喧嚣。她的名字和国别，很难不让人把她跟秦霄联系起来。而实际情况，也正是如此。秦霄哥哥，我已经拿到了八个击杀分数。任雪莹发来私信说道：“很好。”秦霄朝扎卡洛夫身上再次撒出一蓬生石灰粉，继续掌控全场。雪莹，停止击杀！现在所有人配合谢尔盖拿人头。收到。三人阵型一变。忠实执行命令。此时，原本14人的小队，只剩下了三五人。不过几分钟的功夫，杀红了眼的三人就将对方彻底团灭。提示：距离无限猎杀模式结束还有十分钟，只剩下十分钟了。此时的排行榜上，秦霄依旧是以十四杀遥遥领先，拉贝戈耶夫十杀紧随其后。排名第三的是扎卡洛夫，九杀；第四名是任雪莹，八个击杀。谢尔盖以七杀排名第五，但这并不是秦霄所想要的局面。雪莹，你过来一下！他把任雪莹喊到了身边，然后指着像是一枚人形蜡烛般的扎卡洛夫：“杀了他吧！”第七十八章：天地龙魂包揽前三，遵命。秦霄队长，任雪莹没有丝毫的犹豫，拿出短刃，直接冲过去，抹了扎卡洛夫的脖子。手段之犀利，即便是秦霄，也不禁心中凛然。不愧是学医出身，对人体构造极为了解。任雪莹这一刀，直接要了扎卡洛夫的小命。因为扎卡洛夫生前排名第三，所以这次击杀，任雪莹直接获得了三倍积分。排行榜上的名次再次出现了变化。第一名秦霄十四杀，第二名任雪莹十一杀，第三名拉贝戈耶夫十杀，第四名谢尔盖七杀。秦霄的小队。直接包揽了整个排行榜的前四名。之所以为什么要按照这个排名顺序，自然是因为无限猎杀模式的奖励了。提示：无限猎杀模式已经结束，迷宫规则恢复。随后将按照排行榜名次发放奖励。看到这条提示，秦霄总算是松了口气，不枉自己精心策划，步步为营，引扎卡洛夫小队进入圈套。整个过程看似顺利，实际上，但凡一个环节出现问题，等待他的都将是灭顶之灾，恭喜
，你获得了无限猎杀模式第一名，获得地狱烈火附魔皮肤。”秦霄手中白光闪烁，出现了一套嗜效炸裂的皮肤道具，点击使用。提示：你使用了地狱烈火附魔皮肤，火属性伤害加100点，暴击率正 5% 幸运加5。呼！一瞬间，秦霄的身上被一套火红色的炫酷铠甲所覆盖，材质四十四铁，散发着金属般的光泽，道道橙红色的火焰纹路布满了整套铠甲，而胸甲的正中央雕刻着一张霸气无比的鬼脸图案，阵阵烈焰从鬼脸的五官中迸发出来，看上一眼就有种令人胆战心惊的感觉。至于其他部位，也同样是烈焰风格，乍一看。有种黄金圣斗士天王铠甲的既视感，但却增加了地狱和烈焰的元素，使得其整体看起来更显霸气。而他手里拿着的疾风刀，也变成了烈焰战刀的模样，挥舞之间散发出道道煞气。虽然这铠甲看起来极为魁梧厚重，但秦霄却没有感觉到任何重量的变化，毕竟这只是一套皮肤而已，也就是外观出现了变化罢了，对战力的提升十分有限。也就是这套皮肤所附带的100点火属性伤害，以及 5% 的暴击率，还有增加的5点幸运值，加的虽然不多，但还是相当实用的。哇塞！任雪莹看着秦霄一身地狱烈焰套装，满脸惊讶：“秦霄哥哥，你这身衣服太帅了吧，好炫酷啊！”秦霄闻言微微一笑：“还好吧，我觉得有点浮夸了。”他打开功能面板，勾选了取消皮肤外观显示。地狱烈焰套装，呼的一下，消失不见，变回了他原本的模样。如此一来，既不显示着夸张的嗜效，还可以让套装属性得以激活。雪莹，你应该也得到第二名的奖励了吧？话音未落，任雪莹的脸上就浮现出惊喜的表情。她素手一挥，全身上下被碧绿色的光芒覆盖，甚至还有阵阵水流声传来。当光芒消失，任雪莹的身上呈现出一套。碧波泉涌附魔皮肤，这套皮肤的材质四皮四木，有一种独特的光泽，严格来说应该算是皮甲的一种，坚韧轻便，到倒水流效果覆盖在皮甲表面，而在胸甲上，则有一团旋转着的水流，如喷泉般生生不息。虽然没有地狱烈焰皮肤的狂野，但却有一种独有的柔美质感。不仅如此，这身皮甲的某些部位上，还点缀着碧绿的叶片，充满了勃勃生机。还将任雪莹窈窕的身材完美勾勒出来，森系中点缀着几分性感，简直就是纯欲天花板。雪莹，这身衣服跟你简直太搭了。秦霄眼中闪烁着惊艳的光芒，嗯，这皮肤好漂亮。任雪莹转动身体，不仅增加水属性伤害，还能提高我使用疗伤药的效果，与我的天赋能力简直是相形一张。就是跟你一样，这种华丽效果的衣服穿出去，着实有些夸张了。说完，他也调出功能面板。点了几下后，便恢复到了之前的模样，抬起头，与秦霄四目相对，冥冥之中，有一种低调的共鸣，相视而笑，哈哈，老大，雪莹，快看看我这一身皮肤是不是碉堡了！拉贝戈耶夫狂笑着跑了过来，就见他的身上被一套大地之魂附魔皮肤覆盖，这套皮肤呈现出来的效果是厚重的岩石铠甲，让原本就魁梧的拉贝戈耶夫显得更庞大了。就像是一头白色巨熊，穿上了一套巨岩装甲，坚固、沉重、不可摧毁。当然，这套皮肤同样有着动态效果。道道暗金色纹路密布，胸甲的中心处有一枚不停翻滚的岩石，如大地的心跳一般，令人震撼。无限猎杀模式前三名的奖励齐聚一堂，分别是：地狱烈焰、碧波泉涌、大地之魂、烈火、泉水、滚石。三种元素的极限之美，在这里被体现的淋漓尽致。可这样一来，却出现了一个问题：秦霄、任雪莹、拉贝戈耶夫都获得了与他们属相相符的专属皮肤，唯独第四名的谢尔盖没有得到皮肤，未免显得有些不公平了。谢尔盖，秦霄走过去。其实我一开始的计划就是让雪莹和拉贝获得第二和第三名，毕竟碧波泉涌和大地之魂的属性与他们的匹配程度最高，在他们身上。才能发挥出更大更强的效果，所以就只能委屈你一下了。不过我这个人向来公平，这次战斗咱们获得了不少战利品。谢尔盖，你想要什么？随便说吧。听到这话，谢尔盖笑了笑：“老大，能跟在你身边成为你的队友，已经是我天大的幸运和荣耀了。至于奖励，
我什么也不需要，只是希望今后还能够跟在你身边，还可以跟大家并肩作战。”听到这话，其余两人直接凑过去，抬手按在谢尔盖的肩膀上，秦霄也随之而来，与三人形成一个坚固的圆环。我们当然可以继续并肩作战，你们都是我最信赖的战友，是足以。把生命托付给对方的存在，秦霄说道：“还记得上一次分别之前，我曾说过，如果咱们还能聚在一起，我将为这个小队起一个名字。”三人闻言，顿时眼前一亮。对啊，老大，咱们这个队伍还没有名字呢。这妖牛逼的队伍岂能籍籍无名？老大，你一定要起一个响亮的名字。看到自己的队友们，皆是用充满希冀的目光看着自己，那一瞬间，秦霄忽然有种压力山大的感觉。毕竟起名字一直都不是他的长项。思索片刻，一个磅礴大气的形象忽然出现在他的心中。我提议，咱们小队的名字就叫“天地龙魂”。大家觉得怎么样？听到这个名字，三人纷纷若有所思。“天地龙魂”虽然我不太懂，但是莫名觉得这名字好牛逼啊，有一种令人心神震撼的感觉。拉贝戈耶夫挠着头发说道：“好名字，霸气、磅礴、震撼。”谢尔盖言简意赅。表示赞赏。那么，从现在开始，天地龙魂战队正式成立了。任雪莹高举右拳，斜向前方。天地龙魂，天地龙魂，天地龙魂。秦霄三人也同样高举右拳。四个饱含着不屈斗志和信念的拳头，汇聚到了一起，直指蓝天。正如同那蛰伏了上千年的巨龙，缓缓睁开双眼，一声怒吼震苍穹。第七十九章，神级指挥。惊爆直播间！直播间里，时间回到天地龙魂战队成立五分钟之前，正好是扎卡洛夫的十四名小弟将任雪莹等人包围。完了，这回秦霄的小队怕是要被全歼了。十四打三，我不觉得这次他们还能有什么侥幸可言。你们看，那三人的表情都已经绝望了。还真是。咦，不对，拉贝戈耶夫怎么忽然笑了？肯定有诈。忽然间，所有观众眼前的画面。都被那剧烈的爆炸所取代。哈哈，秦霄大神果然又在附近埋了炸弹，这一招真是屡试不爽。看这规模，怕不是得十克以上啊！估计重施罢了。对方可是14个人，这些炸弹不可能将他们全部炸死的。没错，余下的人会将他们彻底团灭。更何况，秦霄小队的成员也被爆炸所波及到了，这根本就是伤敌一千，自损八百的战术。快看，扎卡洛夫居然打算逃跑！擦！还真是，这家伙居然如此胆小。别看他是个杀人如麻的恐怖分子，实际上非常谨慎。但凡有个风吹草动，都能引起他的怀疑。咦，秦霄现身了？他他往扎卡洛夫的脸上撒了什么东西？面粉吗？扎卡洛夫好像很痛苦的样子。白痴，那是生石灰粉。生石灰粉。看到这个名词，直播间竟是陡然间安静了几秒钟，大家不约而同，默默心疼了扎卡洛夫几秒钟。随后的画面中，秦霄又往扎卡洛夫的身上倾倒了更多的生石灰粉，然后还十分贴心的浇了一瓢水上去。观众们顿时看得胆战心惊。四这个秦霄手段也太狠辣了，我现在觉得他似乎更像是恐怖分子。不，恐怖分子都不会使用这种惨无人道的杀人手段。天哪，扎卡洛夫被烫得没人样了。秦霄他居然心不在焉，开始指挥另一边的战斗。看。那边的拉贝戈耶夫变成白熊了，谢尔盖也好强啊！哇，任雪莹的气质怎么变化在这么大？跟之前简直判若两人。完了，我沦陷了！我对这种杀伐果断的美女没有任何抵抗力，太美了，太飒了！她的一举一动都让我心动不已。这个叫人雪莹的女子竟然是个治疗，她在给那白熊和谢尔盖回血。美女奶妈呀，嘿嘿嘿，好想被她奶一口！秦霄的指挥有点东西啊。这三人竟然完全抵挡住了对方十几人的进攻。没错，他对敌人每一次进攻、偷袭、A O E 技能的预判，简直堪称未卜先知。神级指挥啊！好家伙，那白熊居然一钉锤将人活活砸爆，好血腥，好残忍，我好喜欢。你们发现了没有？现在好像一直是那个拉贝戈耶夫在击杀拿人头。没错，其余两人都是在配合他。这肯定是秦霄的指挥。快看，扎卡洛夫貌似恢复一些了。他使用了天赋能力，用水流冲刷身体。一旦他恢复，秦霄的指挥绝对会被打断，那么他的小队就凶多吉少了。然而，接下来的画面中，秦霄等扎卡洛夫用水冲完身体
，再次往他身上泼了大片的生石灰粉，凄厉的惨嚎声充斥在每一位观众的耳畔。直播间里的气氛再次停顿了数秒钟。他他到底有多少生石灰粉？太残忍了，这种手段简直令人发指！楼上是圣母吧？真恶心！不愧是秦霄大神，真是太潇洒了。那凶名赫赫的扎卡洛夫在他身边，就像是个小丑。那家伙已经快熟透了吧？这是凭空主活人，想想都觉得疼。快看，现在拿人头的又变成那个任雪莹了，肯定是秦霄在指挥。小姐姐杀人简直太帅了，她用短比割喉的样子好美。我好希望她用刀子扎我的胸口。卧槽，直播间里啥时候进来这么多受虐狂？可怜那扎卡洛夫的小队，本来胜券在握来围杀，却被秦霄反手擒王，以少胜多。小姐姐杀够了，现在换成那个拳击手谢尔盖拿人头了。秦霄真是好算计，不偏袒任何一名队友。完犊子了，扎卡洛夫的小弟死光光了，他现在变成光杆司令了。卧槽，秦霄居然让那个美女拿了扎卡洛夫的人头，那可是三倍积分啊！果然他心里还是偏向美女的。擦擦擦，快看，他们三人居然变装了，这是无限猎杀模式的最终奖励吧？草啊，好牛逼的地狱烈火套装！这特么是超级氪金玩家才能拥有的效果吧？小姐姐的衣服也好看，清纯又性感。那几片树叶子搞得我心里直痒痒，好像翻开看看下面遮盖着的宝贝。哈哈，那个白熊居然穿了一身巨岩铠甲，看起来就像是个正方体，太搞笑了！搞笑归搞笑，要是能有他在我前面抗伤害，我肯定会感觉到无比的安全。太炫酷了！木了木了，不出任何意外，大夏国的直播间再次独领风骚。占据了九成以上的收看率，所有观众都被秦霄挥斥方遒，指点江山的策略和指挥所折服，更是惊叹于其他队友那爆表的战力，和这以少胜多，令人叹为观止的一战。而直到秦霄说出“天地龙魂”这四个字后，所有大夏观众的脑海中，都不约而同的出现了一条从深渊中飞出来的九爪金龙，咆哮嘶鸣，翱翔九天，这战队之名，简直碉堡了。至于其他国家的选手。并不明白大夏国龙之传人的精髓，纷纷疑惑，可疑惑中，却有种不明觉厉的感觉，就好像这个四个字，代表了某种不同寻常的意义。而当秦霄和他的队友，一共四人高举右拳，直指蓝天的时候，整个直播间里的气氛也同时抵达了高潮，所有人都在高呼着天地龙魂之名，久久不能平息。提示：直播已经结束，隐秘地宫将在明天上午九点正式开放，届时。全球直播也将同时开启，隐秘地宫开放期间，直播将持续进行，画面延后将取消，同时观众将不可与选手进行私信交流。看到这条消息，整个蓝星上面的人类顿时掀起一片喧嚣，大多数人还是狂喜万分的，毕竟可以一直观看直播了。但那些国家高层却是有些头痛，因为他们不能通过私信的方式来进行一些间谍性的行为，比如告知本国选手敌人的动态。简单来说。就是直播和迷宫完全独立开来，谁也无法影响到谁。与此同时，迷宫中的选手们也接收到了隐秘地宫即将开启的通知。不过，此时的秦霄等人却无心关注地宫之事，而是在兴高采烈地进行着战后分赃。确切地说，应该是分配战利品。这一战，他们全歼了扎卡洛夫小队，收获何止颇丰，简直就是一夜暴富。食物和水足够四人一个多月的消耗。物资更是多到仓库装不下。要知道，都到现在了，拉贝戈耶夫和谢尔盖的营地还没有升级过呢，破破烂烂，里面的设施更是惨不忍睹。也不知道这俩人是怎么撑到现在的。俗话说，上帝给你开了一扇门，就会关掉一扇窗。对拉贝和谢尔盖来说，如何管理随身营地，恐怕就是上帝给他们关上的那扇窗。第八十章，武器大师平射炸山。好在有着击剑狂魔之称的秦霄在旁边。不但帮他们升级了营地，还把一些制造设施都做了升级，可算是焕然一新了。老大，谢尔盖找到秦霄，面色有些犹豫。刚才我收到提示，无限猎杀模式的第四名可以任选一把紫色品质的武器制造图纸。我对制造这方面没有经验，你帮我看看吧。啥？紫色品质的武器制造图？这可是好东西啊！你先打开页面，看看都有什么可以选择。好的，谢尔盖点点头，打开功能面板。缓缓说道：“他先让我选择近战还是远程。拳击手当然是近战了。哦，接下来我看看，刀、剑、矛、斧、钉锤，还有拳套、短刃。选拳套。”
，谢尔盖有些笨拙的进行着操作，看得秦霄那叫一个着急。其实谢尔盖的岁数有些大了，虽然雄风不减，但操作这些电子科技类的东西，总归是有些不太灵光。好了，谢尔盖手中白光闪烁，这就是给我的特殊奖励，老大我不会制造，要不你学了帮我做一个吧？没问题，秦霄接过来，点开一看，获得。送葬者全套制造图纸成衣，是否学习？是。提示：你学会了送葬者全套制造方法。送葬者全套，紫色品质的近战利器，气如其名。凡是被佩戴这件武器的选手盯住，请务必小心，因为你极有可能被一套连招带走。送葬者全套，基础攻击力4 2 0十至690基础暴击率 15.39% 命中率正 20% 攻击力加89暴击率正 8%。攻击速度正 9% 耐久320专属技能拳击风暴，拳击风暴攻击速度正 500% 攻击力加55持续时间8秒，冷却时间600秒。看到这拳套的属性，绕世秦霄也有些眼红了。且不说那变态的属性，这专属技能居然能增加5倍的攻击速度，简直逆天啊！更不要说还有将近四分之一的暴击率。可看到制造这拳套所需要的材料。秦霄顿时冷静了下来。送葬者全套，钢锭零十，钢锭零十五，皮革零十二，一模六分之三十四，金属零件八分之三，金元素符文十分之二十九，风元素符文十分之二十三，铸造模具三级零二。这么多且繁杂的制造材料，恐怕一般的选手根本就凑不齐。就算是秦霄，也得好好拾掇一番。他回到自己的营地里面转了一圈，想要熔炼钢锭，得把熔炉再次升级，打造钢钉。也需要三级的铁匠台，还有三级的铸造模具，还得用三级的工匠台制作。这一套下来，不知道要耗费多少基础资源。仅凭秦霄自己身上的资源，肯定是远远不够的。好在他不是一个人，将需要的材料罗列清楚，然后召集了所有队员，让他们全员出动，外出采集资源。因为谢尔盖被安排到了排行榜第四名，没有得到附魔皮肤的奖励，拉贝戈耶夫和任雪莹心里还是觉得有些亏欠他的。所以一听要采集资源，为他打造武器，两人全都干劲十足，拿上秦霄给的精良采集工具，就深入了树林和山地。至于谢尔盖本人，那更是不遗余力。作为小队队长和灵魂的秦霄，自然是不用去做这些牛马活此时正坐在自己的营地外面，翻看着背包里刚刚收获到的大量天赋能力，之前团灭了杰森小队的12个人，加上这一次扎卡洛夫的15人，除去用掉的，秦霄的手里。足足有二十多个天赋能力了，其中一半都是 A 级的，当然，大部分他都看不上，唯独有两个技能，让秦霄有些无法取舍。一个是来自米国选手的天赋能力武器大师，另一个就是扎卡洛夫的 SS 超级天赋元素操控。目前他的天赋插槽已经满了，一共有火眼金睛、神射手、强魂、元素浮空、隐身。火眼金睛是秦霄的主天赋，自然是无可取代。神射手也是他放风筝的必备技能，不可或缺。元素浮空虽然不能增加战斗力，但在关键时刻却是可保命的技能。隐身就更不用说了，简直就是杀人越货、偷袭暗算的必备神技。相对而言，就只有强魂这个天赋比较鸡肋了，因为秦霄可以通过使用烤虾卵来提高精力。按照规定，被顶替掉的天赋就会当场消失掉，不复存在。所以更换天赋需要谨慎再谨慎。经过一番深思熟虑。秦霄决定用武器大师顶替掉强魂。虽然元素操控是 SS 级天赋，并且看起来很酷炫，但实际应用起来会受到各方面的制约，比如某个地方的五行元素太少，或者不适合释放。而从扎卡洛夫的实际应用来看，防御的功能大于进攻。秦霄身为团队灵魂，需要的是各方面均衡，所以他选择了武器大师。这项天赋虽然只是 S 级，但在自己手里所能发挥出来的威力，却是比 SS 级的。还要强大，不仅是凭 A 自带暴击，暴击还自带翻倍，命中率还加 100% 而且还是任何武器，不论是适应性还是威力，都要远远超出 SS 级天赋元素操控。更何况，武器大师还能够跟神射手形成共鸣，未来使用弓箭的时候，威力将成倍提升。心中有了决断之后，秦霄直接将手里的 S 级天赋武器大师一把捏碎。提示：你使用了天赋武器大师。但由于你的天赋蓝一满，请选择需要替换掉的天赋。你选择了天赋强魂，是否需要替换掉天赋强魂？已确认。提示：获得天赋武器大师。
。提示：失去天赋，强魂。白光闪过，秦霄发现自己的脑海中，平白增加了许多关于冰刃的使用技巧，战力也瞬间暴涨，直接突破了五千大关，达到了五千一百八十五，评级也变成了五颗星。拿出裂天功，功还是一样的功，但在他的眼中却是被分解成了若干个模块。每个模块该如何操作？才能将攻击力发挥到最大，渐渐融会贯通。嘎吱，搭上一根箭矢，拉弓至五分之四，瞄准，爆射，修，轰！不远处的一块巨石，竟然被秦霄这一箭生生射爆，炸成了无数碎片。好家伙，这威力比之前简直强太多了。果然，武器大师是最正确的选择。这威力的提升，让秦霄心里怪痒痒的。再次试射了几箭。威力不仅没有减弱，竟然还有些许提升。周围方圆几百米的范围内，轰鸣声不绝于耳。不知道的，还以为是有人在用炸药炸山。没过多久，任雪莹三人带着丰厚的物资返回而来。啊，这是什么声音？拉贝戈耶夫动了动耳朵，好像是爆炸声。谢尔盖皱眉道：“是秦霄哥哥的方向。”任雪莹面色微变，一个箭步就冲了出去。拉贝戈耶夫和谢尔盖也急忙跟上，这声音震耳欲聋的，难道是秦霄跟敌人打起来了？等三人冲过去一看，却是被眼前一幕惊得目瞪口呆。队长这是在射山，吓我一跳，还以为队长遇敌了呢。牛逼啊！一箭就能把山体炸出一个大窟窿。那箭头上是绑了炸弹吗？并没有，那就是普通的箭矢。哇操，这也太厉害了吧！平射就能炸山，队长的实力简直深不可测。三人的归来。引起了秦霄的注意，你们回来了。秦霄放下手中的弓箭，露出一个微笑。收获如何？第八十一章，庆功晚宴，多宝的精。队长，我把附近的那片树林都给砍秃了，南边的那片山地，我保证连一点矿渣都没有。西西，我采集到了亚麻，还有棉花，今晚做一床新的被褥。任雪莹说完，就见拉贝戈耶夫和谢尔盖正用惊讶的眼神看着自己，做被褥，要干什么？这也太明显了吧！我早就说嘛。拉贝一拍手掌，队长跟雪莹妹子男才女貌，绝对是天作之合。谢尔盖连连点头。队长，雪莹妹子，我祝你们百年好合，早生贵子。这话不说还好，这一说，秦霄脸上的笑容顿时凝固住了。百年好合，早生贵子，老子特么连事儿都办不了，生个鬼啊！老大，拉贝戈耶夫并没有注意到秦霄的窘迫，笑嘻嘻的凑过去。老大，你跟雪莹妹子虽然实锤了，但你可不能冷落了我呀、啊！看在我经常被毒打的份儿上，也得多多照顾一下，不是？秦霄没说话，谢尔盖直接瞪了眼。拉贝，你这憨憨要叠脸行不？人家队长跟雪莹妹子都确定关系了，你在那凑什么热闹？拉贝充耳不闻，只是对着秦霄一个劲儿傻笑。放心，我不会冷落任何一名队友。秦霄看着他，你想要什么？其实也没有什么。拉贝戈耶夫挠了挠头，老大。你就多给我点好吃的就行，清卷啊，肉汤啊，只要是美味，我来者不拒。听到这话，秦霄等人都愣住了，他们还以为这憨憨熊是为了要什么装备或者天赋，原来就是为了口吃的。瞧这点出息，幸亏是没在直播，否则人都丢到全球去了。这点小事儿包在我身上。秦霄拍了拍手，今晚咱们狂欢宴会，肉食管够。三人闻言，顿时欢呼雀跃，肉管够。这真是太棒了！我好多天都没吃过一顿饱饭了，队长万岁！乌拉，入夜，即便是已经降低下来的温度，也无法阻止秦霄等人晚宴的热情。他们在营地中心升起了一个巨大的篝火，火焰冲天，散发着强烈的热量，驱散了夜晚的寒冷，点燃了所有人心中的热情。烧烤架上放着香喷喷的青卷和烤肉，还有一些块根类蔬菜。另一旁的大石锅中。放着各种肉块、蔬菜、调料的大杂烩，咕嘟咕嘟冒着浓香的热气。拉贝戈耶夫一边扭动着身体，一边唱着不知名的小曲儿。谢尔盖也是没心没肺的笑着。任雪莹依旧是拿着一颗草药，坐在石头上，脸上挂着微笑。至于这场简陋晚宴的核心，自然是身为大厨的秦霄了。好啦，可以开饭了。他用勺子敲了敲石锅，哼哧哼哧哼哧。拉贝戈耶夫第一个冲了过来。嘴里居然发出恶兽一般的低吼声，抄起一枚青卷就扔进嘴里，嚼得咔咔作响，好吃！这烤肉太美味了，乌拉！这肉汤比我上次
，喝到的鲜美一百倍。队长，你太牛逼了！秦霄微微一笑，拍了拍手，大家都敞开肚皮吃吧，今晚食物管够。谢尔盖高呼一声，也加入了吃货的行列。别看他是个闷葫芦，不爱说话，但胃口可着实不小。任雪莹端起一碗肉汤，坐在了秦霄的身边。秦霄哥哥，你知道吗？这是我此生最开心的时刻，他看着漫天的星辰，说道：“身处地狱般的迷宫，你却觉得开心。”秦霄看了他一眼，嗯，任雪莹点了点头。曾经的我活在一片虚妄之中，每日浑浑噩噩，身边的人不是野心蓬勃，就是尔虞我诈。弱小不会迎来怜悯，只有欺辱。有时候我在想，地狱只会给人带来肉体上的痛苦，可人间却能让你感受到肉体和精神上的双重折磨。然而，来到这迷宫里，一切就回归原始和单纯了。只有生和死，就这么简单。而且，我还可以用自己的力量强大起来。身边还有一些信得过、交过命的朋友，这是我在蓝星上做梦都不敢想的。听到这话，秦霄笑了。原来你不仅仅是个护士，还是个哲学家啊！任雪莹笑着摆了摆手：“什么哲学家？你别乱说了。我只是很喜欢和你。”和拉贝他们一起并肩作战的感觉，但是这迷宫的规则却是刻意要将我们分开。虽然看不到未来，也看不到希望，但有你在我身旁，一切就足够了。秦霄闻言，凑上前抱了抱任雪莹。雪莹，你知道吗？总有一天，我要刷够了咱俩之间的亲密度。然后，他说着，做了一个带颜色的手势。你讨厌啊！任雪莹面色一红。我去吃东西，不理你了。秦霄看着他仓皇离开的背影，咧嘴笑。篝火宴会持续到了深夜，拉贝戈耶夫和谢尔盖熬不住，回到各自的营地里蒙头大睡。任雪莹也已经进入梦乡，只剩下秦霄一人，独坐在快要熄灭的篝火旁，看着忽明忽暗的火星发呆。虽然在无限猎杀的这次行动中大获全胜，但他很清楚，对自己乃至整个天地龙魂战队来说，迷宫依旧危险而致命，更不要说。隐秘地宫将在明天开启，里面更是有着难以想象的未知危险，等待着自己去挑战。按照之前的提示，如果挑战成功，就可以得到一只专属的强力战锄，陪伴左右，并肩作战，还可以个性化养成。这让秦霄的心中也忍不住生出一丝期待。喝呀！他打了一个哈欠，准备回营的睡觉，却在起身的瞬间，听到不远处的灌木丛中，似乎传来一阵窸窸窣窣的声音，就好像……有什么生物在里面穿梭游走？按道理来说，几乎没有选手会在夜间进行迷宫穿梭，而且本地人数也没有变化。一般的野兽也不会主动接近火焰和人类。如此反常的情况，引起了秦霄的警觉。这大半夜的，必须要排查掉未知的风险，才能安心回去睡觉。他拿出疾风刀，小心翼翼地朝灌木丛中走去。窸窸窣窣，哗啦，动静越来越明显。秦霄锁定了位置。小心翼翼靠近过去，用刀剑将前方的灌木丛轻轻拨开。这这是映入他眼前的，竟然是一只奇怪的生物。这家伙身高约莫半米高，皮肤呈深绿色，布满了褶皱。乍一看，就像是《星球大战》里面的尤达大师一样。这是个什么怪物？秦霄双眼圆瞪，啊啊！你居然遇到了多宝地精，运气可真是好到爆炸。金色文字及时进行了解惑。多宝的精，那是什么玩意儿？确切地说，是迷宫中一类特殊的族群，他们可以不需要钥匙，任意穿梭于迷宫之间。最喜欢收集各种各样的天才地宝。看到他背上的布口袋了吗？别看灰扑扑的，毫不起眼，这可是一件超高等级的魔法包裹，里面说不定装着数百上千件的宝贝。多宝的精喜欢美食和不灵不灵漂亮的东西，你可以用食物跟他们进行交易。温馨提示：千万不要打多宝地精的坏主意，惹怒了他，你将在迷宫中寸步难行。第八十二章蛇灵藤元素法器，跟多宝的金交易。秦霄看着眼前这皱巴巴的小家伙，心中念头丛生。井号人民币百分号 at。多宝地精看见秦霄，吓得叽里哇啦说了一通胡言乱语。秦霄是一个字都没听懂，但他却是看得出来，这只多宝地精似乎被灌木丛里的一种根茎发达的植物给缠住了脚，无法挣脱。见秦霄无动于衷，多宝地精换了一种语言：“我劝你不要打我的注意。”我们族群纵横整片迷宫，惹怒我们会让你迎来毁灭打击。嚯、哦，这家伙人不大，口气倒不小。秦霄顿时来了兴趣，你是被困住了吧？需不需要帮忙？不需要。
。多宝的金星虚的说道：“这区区蛇灵藤，岂能困住我大名鼎鼎的达布？只需要一刀砍下去。”就见这小家伙从背包里拿出一把亮闪闪的刀，朝着脚下的藤蔓狠狠砍去。噗！刀刃劈在藤蔓上，竟是连一点痕迹都没有留下来。名叫达布的多宝帝君眼中闪过一抹尴尬。他本想用着刀吓唬吓唬秦霄，结果却演砸了，连藤蔓都砍不动，皮还挺硬。看我烧了你！达布也不气馁，拿出一个圆球模样的东西，对准了蛇灵藤，呼的一下，喷出灼热的火焰。这，秦霄吓了一跳，这小圆球喷出来的可不是普通火焰，全是符文之火。要知道，符文之火不但比普通火焰温度更高，破坏力更强，且还无法被水熄灭。除非耗尽元素能量，或者被相克属性的元素能量所中和，否则就会一直燃烧下去。这小圆球到底是什么东西啊？居然能主动释放符文元素！噼噼啪啪，灼热的符文之火烧的那蛇灵藤噼啪作响，但烧了一会儿，藤蔓都焦枯了，却仍旧没有松开多宝地精的腿。秦霄露出一副玩味之色，他心里很清楚，这蛇灵藤是一种很邪门的植物，它生长在灌木丛中，会用坚硬的藤条。缠住路过的生物，然后用锋利的藤刺扎进生物体内，大肆吸血。蛇灵藤的藤条极其坚韧，寻常刀剑根本砍不断，且耐火性极强。然而，就是这样一种可怕的藤蔓，却畏惧最最普通的水。若是被蛇灵藤缠住，只要往它身上浇一瓢水，就会主动退去。很显然，这多宝地精并不知道该如何应对蛇灵藤。你这样做是没有用的，秦霄说道。这蛇灵藤不惧刀剑。更不怕火焰，要是再拖下去，这上面的藤刺就会扎进你的身体，然后大肆吸血。听到这话，多宝帝金达布的脸上露出一抹畏惧之色，但嘴巴却仍旧很硬。哼，我达布才不怕区区一株藤蔓。说着，他又拿出一个小瓶子，拧开盖，小心翼翼的朝藤蔓上倒了一滴液体。吃吃吃，黑黢黢的藤条上顿时沸腾冒泡。几个呼吸的功夫，蛇灵藤就被严重腐蚀。千疮百孔，秦霄看得瞳孔收缩，这液体的腐蚀性也太强了吧！要是换成人，只怕瞬间变成一滩污水。这小家伙不愧是多宝的精，手里的宝贝可真不少。可是腐蚀也无法让蛇灵藤退却，反而激发了其嗜血性。奥基，达布一声惨叫，面色瞬间白了三分，显然是缠在他脚上的蛇灵藤释放出了吸血藤刺。达布手里的宝贝虽然不少。但却无法挣脱出眼下的困境。达布，咱们做个交易怎么样？秦霄说道。他故意选择这个时机，目的就是为了让达布没有选择。达布，达布有办法挣脱。小地精脾气还挺倔，又拿出来好多稀奇古怪的东西，一股脑往那蛇灵藤上招呼而去。但这种嗜血的植物就是邪门，除了水，啥都不怕。几个呼吸的功夫，多宝的精已经被吸走了大量的血液。秦霄就蹲在一旁看着，他忽然觉得。其实自己未必非救他不可。要是这小地精被吸干血而死，他包里的宝贝岂不都是自己的了吗？于是，他拿出一块精良品质的烤肉，一边吃，一边看着达布，想办法脱困。你，你居然当着达布的面吃这么香的烤肉！小地精吸了吸鼻子，口水就流了下来。看来那金色文字说的没错，这小家伙就是喜欢美食。嗯，好疼，这肉好香啊！小弟金顿时陷入了纠结之中，但他确实无法依靠自己的力量挣脱蛇灵藤的枷锁。好吧，达布没有办法了。冒险者，你能不能救救我？秦霄闻言微微一笑，拿出一瓶水，朝小弟金的脚腕上倒去。咕叽咕叽，遇到水之后，蛇灵藤就像是触电了一样，瞬间收缩回去，露出达布那满是孔洞、干瘪的脚腕。这种吸血速度，要是再耽搁一会儿。小弟惊怕是性命难保，你你做什么？看到这一幕，达布有些难以置信。达布用了这么多种强力的手段，都无法让这魔鬼腾退却。你手里的液体到底是什么东西？嘿嘿，这是秘密。秦霄笑了笑。那么达布，我救了你的命，你是不是应该给我一些报酬？当然。小弟惊一挺胸，达布最守信用了。你救了我的命，想要什么说吧。秦霄想了想，你刚才用来释放符文火焰的装置是什么？哦，这个啊，达布将那个圆球拿了出来。这个是元素法器，可以通过消耗元素符文来释放相应属性的能量，攻防一体，非常好用。小地精得意洋洋地介绍道：“听起来不错。”
。秦霄指着那元素法器，那我就要这个当做救你一命的报酬吧。这个，小弟金达不一愣，露出为难的神色。这个不行元素法器，我只有一个，不能给你。秦霄闻言，微微皱眉，达不，我可是救了你的命，难道这个元素法器比你的命还重要吗？听到这话，达不顿时纠结起来，要不这样吧，你给我一块刚才吃的烤肉。我就把这个东西给你，成交。秦霄从背包中拿出一块精良品质的烤肉，达布接过后，迫不及待塞进嘴里，三两口就吃了个干干净净，好吃，比兽人族烤出来的肉还要好吃。冒险者，你这烤肉是怎么做的？味道可真不错。秦霄笑而不语，朝前伸出手来，达布露出一抹不舍之色，将元素法器放在了他的手上。冒险者，你若是想熟练使用这个东西，可是需要技巧的哦。你再给我两块不三块烤肉，我就告诉你使用诀窍。”达布胸有成竹地说道，“这元素法器比较特殊，是他从一个神秘的洞穴中所得，摸索了好长时间，才找到了使用诀窍。如果是从来没有接触过的人，短时间内根本不可能掌握。然而，达布却不知道，将元素法器拿在手里之后，金色文字早就将其解析的透透彻彻。三块烤肉，秦霄皱眉，不过是使用技巧而已。”你这是狮子大开口啊！你胡说！小弟惊辩解道：“达布是良心的商人，从来不做亏心的买卖。”提示：根据目标的心跳、血压、眼神等多方位因素，这家伙在说谎。呵呵，早就料到了。实话告诉你吧，这元素法器就算是你拿在手里，也不会用。如果没有我的指导，像你这样的冒险者，大概半年的时间吧，最多也就是刚刚入门。小弟经说的非常笃定，是吗？秦霄拿起元素法器，微微一笑，手腕微抖，呼，一道火柱从里面汹涌喷出。第八十三章，食物幻宝，血赚连连。什么？眼前这一幕，顿时把小弟金达布吓了一大跳。想当初，他得到这个元素法器后，足足琢磨了三天，才搞清楚如何使用，能释放出这种具备一定威力的火焰。那都是一周后的事情了。眼前这个毫不起眼的冒险者。居然刚拿到手里，就无师自通，学会了使用技巧。莫非他是个天才？秦霄微微一笑，什么有良心的商人，简直就是开玩笑。达布，既然你这么想吃烤肉的话，那咱们继续交易如何？秦霄一口气拿出好几块烤肉，达布的眼神瞬间就直了。行行行，你有这么多烤肉，达布喜欢烤肉。说吧，你想要什么？小的金拍了拍背上的大包裹，秦霄想了想。元素符文你有吗？有啊，达布点点头。元素符文我多的是，你想要的话，一块烤肉换一个。听到这话，秦霄心中暗喜，这交易已经不能用划算来形容了，简直就是血赚。毕竟烤肉它有很多，生肉也不少，一比一换符文，简直不要太爽。才换一个吗？这也太少了。但是表面上，他却是一副不满的样子。我做的烤肉可是有独家秘方的，味道和营养价值。都绝非那些妖艳贱货所能相提并论。刚才你也闻到了，你再多添点不然我亏得慌。作为混迹市井多年的社会底层人士，砍价还价那可是秦霄的基本生存技能。这还不行？达布低头想了想，那两块烤肉，我给你三个符文行不行？秦霄一摆手，四个符文，不行，那样我就亏了。我这烤肉多，量大了你绝对不亏。毕竟符文到处都有，烤肉可是过了我这个村就没这个店了。四个不行，三个半，哪有给半个符文的？就四个。秦霄一副不能商量的语气，不仅态度强硬，还拿出了他秘制的烤肉调料：小茴香、黑胡椒和海盐一比一冒号一混合而成的粉末，往烤肉上均匀一撒，那气味飘出去，达布的眼神瞬间直了。你你你，那是什么调料？也太香了吧！我要你那瓶调料。秦霄闻言摇了摇头：“调料不卖，我只卖撒了调料的烤肉。”一块烤肉两枚符文，卖你就点头，不卖就算了。达布咬了咬牙，作为多宝的精，他最大的缺点就是嘴馋和贪吃，对一切美味都毫无抵抗力。行吧，达布仿佛做出了天大的牺牲，那就一块烤肉两枚符文。不过你得多给我撒一些调料。没问题。秦霄嘿嘿一笑，金木水火土，每样符文你先给我来二十个。有了元素法器，符文就成了消耗品，有必要多囤一些。更何况遇到多宝地精是个偶然，必须抓住这个机会。要的还不少吗？达布把背上的包裹解下来。
，小手一掏，就拿出了一百枚元素符文。这是你要的货，点点数吧。嘿嘿，不用。秦霄摆了摆手，多宝帝经的信誉，我还是有所耳闻的。这数绝对没错，这话完全就是为了恭维对方。至于数量对不对，根本不用他自己数，金色文字早就解析出来了。不论是种类还是数量，都没有问题。冒险者，跟你交易我非常愉快。达布收下了50块稀有品质的烤肉，露出一个比哭还难看的笑容。显然，任何智慧生物都喜欢听好话。那么，冒险者，再见了。说完，达布就准备离开。等一下，秦霄忽然叫住了他。嗯，小弟精转过身，你还有什么事？秦霄将自己制作的青卷拿了出来。你不是喜欢美食吗？看看这个合不合你口味？这是什么？达布将青卷拿了过来，放在口鼻间闻了闻。还挺香的，这叫清卷。秦霄笑道：“尝一尝吧，味道保证让你难忘。”达布看了他一眼，拿出一个亮闪闪的金属针，放在清卷上面，似乎是在检测有没有毒。秦霄也不说话，就这样看着他操作。几秒钟后，金属针没有任何变化。达布露出一个放心的表情，拿起清卷，咔嚓咬了一口。嗯，越是咀嚼，达布眼睛里的光芒就越明亮。太好吃了，我从没有吃过这么鲜美的食物。我的阿拉神，冒险者，难道你是一位美食家？清卷的美味，秦霄可是相当有信心的。更何况，这还是一枚精良品质的清卷。冒险者，这美味的食物叫什么名字？达布两三口就把清卷吃了个干净，一边抹着嘴角的油，一边问道：“这个东西叫做清卷。”秦霄说道：“是我耗费了无数精力和材料，精心研制出来的。”不但味道鲜美，所提供的营养也是烤肉的三倍之多。要不是看在你身为多宝帝经的份上，我根本舍不得拿出来交易的。达布咂了咂嘴，这清卷的确如对方所说，味美质优，是可遇不可求之物啊。达布对清卷非常满意。你需要什么，尽管告诉达布吧。秦霄露出一个真诚的笑容。达布，你有没有图纸类的宝贝？有啊。小帝经随手在包里一掏，拿出一沓图纸。你随便选吧，好家伙，这么大气！秦霄接过来翻了翻，撇了撇嘴，感情这小的金如此大方，原来这都是一些垃圾图纸，像什么精良的板凳、坚固的沙发、优质的长梯，还有锤子、钳子、水桶等等一类的工具。除了一个厕所图纸和一个浴池图纸外，其他对拥有各类制造设备的秦霄来说，半毛钱用处都没有。达布，你这是在糊弄我吗？秦霄佯怒道。我给你的可是高级食材，你就拿这些垃圾图纸来糊弄我？达布，我对你很失望啊！咱们之间刚刚建立的交易信任已经开始摇摇欲坠了。说完，秦霄转身就想走。别别走啊！小弟金达布顿时急了，丢丢丢跑到秦霄面前，将他拦住，露出一个布满了褶皱的笑容。嘿嘿，冒险者，你要是不满意，我就给你换一些。说完，他又拿出了一些图纸。秦霄闻言，表情略微缓和。此乃欲擒故纵，屡试不爽。接过图纸翻看，这次达布拿出来的，变成了一些装备和武器的图纸。虽然数量不少，但种类却是过于繁杂。迷宫中的装备分类，除了功能页面自带的棉甲、皮甲，性价比最高的，当属一些特殊套装，比如秦霄之前穿过的青龙狂虾套、魔王蟹套装。集齐五件套，会有附加属性出现。但达布所提供的这些图纸，都是东翼狼头西翼棒槌。连一个套装都凑不齐。不过，即便如此，这些装备制造出来，也是比最普通的皮甲装备要好很多。最终，秦霄选出了几张图纸，分别是：守卫者头盔，这是重甲的一种，大幅增加防御，非常适合拉贝戈耶夫这样的专职坦克穿戴。虽然减少灵活和移动速度，但这两个属性对拉贝来说无关紧要。打击者臂甲，轻甲，提供防御的同时，增加攻击力和攻击速度。谢尔盖的专属装备，疗愈者腿甲，顾名思义就是增加使用疗伤物品的效果。任雪莹专属。最后一张图纸，统治者胸甲，第八十四章，蓝色图纸，地精信誉牌，统治者胸甲，基础防御150基础韧性 3.21% 基础生命值150基础保暖值10攻击力加15防御力加25暴击率正 1.23%。韧性值正 1.23% 生命值加30控制抗性加
统治者套装属性，五分之一未激活。看着装备属性预览页面，秦霄露出满意的笑容。统治者胸甲，这名字听起来就很霸气。至于属性，那也是相当的均衡，没有过多偏向于防御和进攻，而是全方位提升。虽然数值不多，但胜在没有短板。最重要的一点，就是这统治者胸甲，附带有五点的控制抗性，这对秦霄来说，简直就是梦寐以求的属性。毕竟，作为团队的核心和灵魂人物，一旦他被控制无法指挥，其他成员将陷入到群龙无首的状态中去。所以，时刻保证自己的状态才是最重要的。我就要这六张图纸吧。除了那四件装备图纸，秦霄还加上了厕所和浴池的图纸。毕竟，在营地里内急的话，总往外面跑也不是个事儿。至于浴池，那就更不用说了。在缺水的迷宫中，能泡个舒舒服服的澡。简直就是奢侈般的享受！六张图纸，六个清卷，达布露出奸商般的笑容。再见，秦霄二话不说，扭头就走。别别别走啊！达布急忙追过去。四个清卷行不行？三个，三个是达布的底线了。秦霄停下脚步，成交。他拿出三枚清卷，换来了六张图纸。这笔交易对多宝地精来说一点都不亏，毕竟他拿着这些图纸毛用都没有。还占地方，但对秦霄而言，却是如同白捡。也不知道如果达布知道了清卷的制作方法，会不会气得暴跳如雷。换到了元素符文和装备图纸，秦霄心满意足，刚准备离开，却见达布一副欲言又止的样子。冒险者，请留步！达布对你的那瓶调料非常感兴趣，这里有一张蓝色图纸，如果你愿意的话，达布就用这个来交换你的秘制调料。蓝色图纸，秦霄挑了挑眉。他所见过的制造图纸都是白色的，本以为图纸不分优劣，原来这东西也有质量和颜色的区分，有点兴趣，拿来看看。秦霄心里很感兴趣，但表面上却仍旧是一副无所谓的样子。达布将图纸递出，能量护盾发生器，恭喜你，你获得了一张来自高等级迷宫的制造图纸。按照迷宫的设定，蓝色图纸完全不会出现在低级迷宫里面。能量护盾发生器范围防御型装置。通过消耗元素能量，在装置方圆三米的范围内形成一个能量护盾，可以抵御动能和元素攻击。提示：此装置运转需要消耗能量核心。看到金色文字的提示，秦霄心中顿时狂喜。范围能量护盾，如果能够制造出来，他将拥有一项终极保命的手段。但是看到这图纸所需要的材料，秦霄顿时一阵头大。能量护盾发生器：魔纹钢灵五，坚韧树枝灵五，精密灵剑灵石，元素晶体灵五。控制核心灵一，这些材料他一个都没有，而且听起来就不像是能轻易得到的东西。怎么样，达布没有骗你吧？小弟惊得一道，这图纸可是我好不容易才得到的。秦霄沉吟片刻，又把图纸递了回去。哎，达布一愣，冒险者，你这是什么意思？啊？难道连一张蓝色图纸都不能换取你的秘制调料吗？秦霄摇了摇头，达布，你的图纸虽然很好，但是我没有将这个东西。制造出来的材料，所以拿在手里也是没用。说完，秦霄放下图纸，继续朝前走去。虽然仍是欲擒故纵，但此时他的心里还是有些没底。这是在赌，赌达布有没有，或者说想不想给自己能量护盾发生器的材料。冒险者，你别着急走啊！达布丢丢丢，又跑到秦霄前面。你想要这些材料，达布手里有啊，但是你得用清卷来交换。嗯，每样材料五个清卷，你觉得怎么样？听到这话。秦霄默默松了口气，转身看向达布。既然你有材料，为什么不自己使用图纸制作出这个能量护盾发生器呢？他问道。有了这个东西，你闯荡迷宫应该更安全了吧？达布闻言，一张本就布满皱纹的脸上变得更皱巴了。冒险者，其实这些材料我也没有凑齐呢，除了元素晶体，其他的我都有。如果你要的话，那就一口价二十个清卷；否则的话，我也没有办法了。二十个清卷，秦霄表面上不为所动，心里早就乐开了花。这跟白捡有啥区别？真是开局一张嘴，忽悠全靠吹啊！不过话说回来，如果清卷的味道不好吃，那这便宜也是没法白捡。他转过身，看向小的金达布，这家伙的包裹里到底有多少好东西？他看上去瘦瘦弱弱的，连一株蛇灵藤都挣脱不出。如果要是把他给杀了，警告。奉劝宿主及时收起不切实际的想法。多宝地精的战斗力虽然不值一提，但他们拥有
多到数不过来的逃命技巧。帝京族群极其庞大，遍布地宫世界，并且他们爱憎分明，睚眦必报。一旦你失手，将会面临无休止的追杀；一旦你得手，身上也会沾染的金之血。若是进入到帝京的地盘，他们会不由分说将你斩杀。宝物虽好，但你也得有命享用。看到金色文字的提示，秦霄只好放弃了杀掉达布的想法。好吧。成交了，他拿出二十枚青卷和一瓶烤肉调料，递了过去。哈哈哈,哈，达布很高兴。小帝君丝毫不掩饰他的情绪，接过这些东西后，就迫不及待得打开那调料，用手指小心翼翼地沾了一点，放进嘴里，表情顿时变得陶醉起来。随后，达布从包裹中拿出一大堆材料，放在了秦霄面前。这些都是高级迷宫才能获得的材料。秦霄检查了一下数量，直接收入囊中。冒险者很高兴跟你达成交易，达布高兴地转了一圈。有了这些美味的食物，他不但可以穿梭更多的迷宫，收集宝贝，还能跟那些族人炫耀一番，收获无数艳羡的眼神。想到这里，达布的心情顿时变得极好。冒险者，这个你收好。小弟金拿出一块木质牌子，扔到了秦霄的手里。这是什么？木牌入手微尘，温润如玉，上面刻着几枚他不认识的字符。这是我们多宝地精的信誉牌。达布说道：“拥有信誉牌的冒险者，相当于获得了我们地精族群的认可。等到下次你再遇到我们多宝地精的时候，只要出示这个信誉牌，就可以顺利的进行交易了。那么，再见了。”说完，达布一个翻滚，直接没入土壤里，不见了踪影。看得秦霄目瞪口呆，这土遁术简直碉堡了。怪不得金色文字提醒自己，不要对多宝地精有任何敌意的行为。亲眼所见后，不禁庆幸，否则就对方这种逃跑速度。自己肯定是抓不住的。遇见多宝地精是个狗屎运的意外，让秦霄收获了许多宝贝。在离开这里之前，他走到了蛇灵藤附近，蹲下身子，就见一株藤条上面，寥寥几片叶子，却有一朵鲜嫩的粉色小花，艳丽开放，阵阵浓香，传入鼻腔，竟让有些昏昏欲睡的秦霄瞬间清醒。第八十五章，高端享受，能量护盾发生器，在你眼前开放的是蛇灵藤的花朵。蛇灵藤极少开花，且开花的时间基本都在夜晚。蛇灵藤的花期极短，只有十分钟。花谢之后，将结出三至五枚果实。请注意，蛇灵果切记不可食用，一旦误服，将会暴毙而亡。谁来了都救不活。误食者死后，蛇灵果会在其身体内扎根，利用其血肉重新长成蛇灵藤。看到提示，秦霄莫名有种脊背发寒的感觉。好恶毒的果实！虽然这蛇灵果极为可怕。但秦霄本着不拿白不拿的原则，在等待了十分钟后，将结出来的三枚蛇灵果全部收入囊中，获得蛇灵果成三。返回营地后，闻到蛇灵藤花的秦霄毫无睡意，检查了一番后，才发现自己被附加了一种状态，精力旺盛。闻到了蛇灵藤花的香气，其中蕴含了浓厚的血气精华，精力加一百，持续七小时五十分钟。好家伙，秦霄总共的精力上限也就一百。这状态直接增加了一倍，能困倦才鬼了，而且居然持续将近八个小时，不愧是嗜血之王蛇灵藤啊！既然睡不着觉，索性把刚刚从达布那里得到的宝贝拿了出来，图纸全部学习，然后把厕所和浴池先打造了出来。厕所：铁杉木板三分之十二，铁板八一，铁钉五分之十四，水元素符文三八一，火元素符文三六一，土元素符文三九一。别看区区一个厕所而已，居然需要这么多元素符文。但使用过一次后，秦霄顿时觉得太值了，因为不但排空肠道一身轻松，厕所还能将奥利给自动转化成肥料，泼洒在元素农田中，可以增加作物的产量，获得生物肥料成五。秦霄咧了咧嘴，也不知道是这效率转化的高，还是自己拉的多，但厕所的转化也不是无限度的，需要定期添加三种元素符文，不过每次添加可以使用一百次，耐用性还是相当给力的。秦霄甚至有种想法，免费开放自己的厕所，这样就能有源源不断的肥料产生。但很快，他就打消了这个不切实际的想法。毕竟自己的营地又不是公共厕所，浑身轻松之后，没有什么比泡一个舒服的热水澡更惬意的了。浴池：铁杉木板五分之九，石板三分之十三，金属零件五分之五，水元素符文二分之三十七，火元素符文三五一。相比而言，浴池的制作材料就比较简单了。制造。白光闪过，看着眼前宽敞的木质浴池，秦霄直接上前
点击激活，浴池里面凭空凝聚出清水，随后瞬间变得热气腾腾。如此神奇，必然是其中的元素符文在运转。秦霄脱去装备，一个神龙入水，跳入浴池之中，死好爽！泡在热水中的感觉，简直无法用语言来形容。感觉浑身上下的每一个毛孔，都在欢呼雀跃。来到迷宫世界的第一次洗澡，恐怕没人能有我这样高端的享受了吧？秦霄心情非常好。半小时后，走出浴池，浑身清爽，披上一身棉布浴袍，坐在篝火前，拿出一瓶果汁，那叫一个惬意。泡完澡，秦霄发现，使用浴池同样需要消耗元素符文，按每次半小时来算，两枚水元素符文和一枚火元素符文，可以使用30次。算一算，消耗量还是比较大的，但也算是相当值了。享受完，秦霄打开功能面板，找到了刚刚得到的装备图纸。守卫者头盔，打击者臂甲，疗愈者腿甲，统治者胸甲，这五种套装每种各一件，着实让秦霄头疼。只有凑齐才能激活套装属性，一件就一件吧，总归是比皮甲好。首先打开了统治者胸甲的制造页面，统治者胸甲钢锭十分之六，蛛丝布灵石，皮革十分之八，一模五分之二十八，树枝零五，铸造模具三级零二，五行元素符文各乘三，材料。连一半都凑不齐，还需要一些秦霄都不曾见过的东西，比如蛛丝布和树枝。至于其他几样装备，需要的材料也都大同小异，没办法，只好作罢。随后，他又将从达布那里交易来的元素法器拿了出来。不得不说，这东西是真好用，只要放入相对应属性的元素符文，就可以通过法器的转化，使用元素之力，相当于不用绑定天赋能力，就可以使用扎卡洛夫的元素操控。如此一来。秦霄更加庆幸自己当初选择了武器大师，拿出一枚土元素符文，添加到元素法器之中，然后按照金色文字所提示的控制技巧，在脑海中构想出一面土盾。哗啦哗啦，一道道土元素能量从元素法器中迸发而出，顷刻间，就在秦霄的面前凝聚出一面跟他脑海中一模一样的盾牌出来。咚咚，他上前敲了敲，还挺结实的。他又加入一枚金元素符文，心神一动。手里瞬间多出一把闪烁着光泽的金属长枪，加入水元素符文，道道水流围绕着他游走，在火光的映照下绚烂而美丽。把玩了一会儿，秦霄忽然感觉有些头晕，有点用脑过度的症状。温馨提示：使用元素法器会持续消耗精力，消耗精力，怪不得。目前除了吃烤虾卵，恢复精力的方式就只有睡觉。秦霄不敢再随便使用，将元素法器放在一边。他又想起了那张蓝色品质的图纸，能量护盾发生器，怎么看都觉得是一种高科技装置，没想到会出现在迷宫之中。虽然从达布那里要到了九成的材料，但还差五个元素晶体，从来没听说过这个东西，也不知道如何才能得到。温馨提示：将五枚同属性元素符文放入元素法器，可凝结成一颗元素结晶。嗯，看到这条提示，秦霄直接站了起来。元素法器可以凝结元素结晶。你咋不早说？刚放下的元素法器又被他拿了起来，将里面驳杂的元素能量释放干净后，秦霄拿出五枚火元素符文，一股脑塞了进去。嗡嗡嗡，元素法器开始闪烁火焰般的红色光芒，并且微微震动。十几秒钟后，咔嚓，元素法器停止震动，裂开了一个口子，冒出滚烫的热气。秦霄伸手想拿，刚刚碰到，却闪电般的缩了回来，丝毫烫。元素法器的温度怕不是要上百，等了一会儿，没那么烫了之后，秦霄从元素法器里面拿出来一枚火红色五号电池那么大的晶体，获得火元素结晶成一。原来如此，秦霄眼中闪烁着光芒。多宝地晶的宝贝虽然多，但他却不知道这个元素法器可以将元素符文凝炼成结晶。我可真是捡了一个大便宜。很快，秦霄利用元素法器制作出了五颗元素结晶，然后打开制造页面。选中能量护盾发生器，点击制造，刷，白光闪烁，材料消失，一个直径30厘米、圆盘模样的物体出现在了他的手里。获得能量护盾发生器成一，这就是能量护盾发生器。秦霄将其拿起，入手很沉，材质打磨的十分精细，工艺也是相当的复杂，根本就不像是低级迷宫的产物。提示：产生护盾需要消耗能量核心成一。能量核心，秦霄撇了撇嘴。
这又是个啥东西？温馨提示：五颗元素结晶可合成一枚能量核心。哦，原来是这样。秦霄又把那个元素法器拿了起来。然而，这小圆球里面只能放得下一颗元素结晶，根本没法进行合成啊。第八十六章，新的福泽，秦河，雪银平原。温馨提示：升级元素法器可解锁更多功能。看到提示，秦霄撇了撇嘴，这一环套一环。就跟玩解密似的，就不能一口气说完。元素法器 LV 0 LV 1钢锭二分之六，精密零件零三，空间元素符文三一，就差精密零件。他急忙跑到铁匠台前，精密零件、金属零件二分之九，铜片二分之十，铁条四一，材料齐全，直接制造。虽然这精密零件需要的东西并不多，但制造需要的时间有点太长，一个就要十五分钟。除非升级铁匠台，可以加快制造速度。否则就得在这傻等，但如果升级，就需要更多的时间来制造材料。秦霄只好傻等了45分钟，获得精密零件乘三，升级。提示：元素法器等级提升，白光消失，就见原本只有棒球大小的圆球，如今大了一圈，差不多有火龙果那样大了。打开盖子，里面还有五个圆孔插槽，正好可以塞进去五颗元素晶体。幸亏之前在多宝地精那里换到了足够的元素符文。否则，想要制造能量核心，也是巧妇难为无米之炊。能量核心并没有要求用什么种类的元素符文。为了保证均衡，秦霄每样都放了一个，盖上盖子，激活融合功能，元素法器瞬间亮起了五颜六色的光芒。石屋内被浓郁的元素之力充斥，嗡，阵阵嗡鸣声，震得人头晕脑胀。融合能量核心的动静也太大了吧！秦霄躲在角落，生怕被未知的力量所波及到。好在这种动静没有持续多久，元素法器安静了下来，冒出彩虹般的雾气，咔，盖子弹开，一枚五角星模样的能量核心缓缓升了出来。秦霄走过去，将能量核心拿在手里，居然将五颗菱形元素晶体的异端融合在了一起，形成这种五角星模样的能量核心，总算是制造出来了。那么，先试试这能量护盾到底怎么样吧。他将能量核心安装到发生器底部的凹槽里，提示。能量护盾发生器已经激活，目前能量护盾释放剩余次数十，可以释放十次。秦霄微微放心，要是费了千辛万苦制作出来的能量核心是个一次性的东西，那可就血亏了。嗡，启动发生器后，秦霄退到了五米之外。呼，一道五颜六色的元能屏障升腾起来，成一个球体，覆盖发生器上下左右三米的范围，摸上去还挺结实的。秦霄把手放上去。触感如同金属墙壁，很硬，很稳固。而后，他将疾风刀拿了出来，使出一半的力道，劈了上去。咚！元能护盾纹丝不动，反而将疾风刀弹了回来。好家伙！秦霄直接用了全力，再次劈砍。咚！又被弹了回来。看来疾风刀无法攻破元能护盾。他想了想，将那把精良的芒角矛拿了出来，对准了护盾，用力一刺。叮！毛尖刺在护盾上，居然发出清脆的声音，依旧是无法穿刺，连点波澜都没有。测试到这里，已经没有继续下去的必要了。秦霄已经确定，这能量护盾的强度远远超出了自己攻击力的上限。要说这发生器那里多好，就是覆盖范围有点小啊，才三米，拉贝戈耶夫缩成球都覆盖不住，应该也是能升级的吧？他点开能量护盾发生器的操作页面，看到那令人眼花缭乱的升级材料，自己手里。一个都没有，微微叹了口气，能有这个已经不错了。做人不能太贪心，忙活到现在，此时已经是凌晨时分。即便是有精力旺盛 buff 的存在，秦霄也感觉到有些困倦，索性靠在椅子上，缓缓睡去。清晨，蓝星，当第一缕阳光照耀在东方大地的时候，所有人的手机、电脑等设备的屏幕中再次出现了一栋迷宫的暗色调画面。提示：由于大夏国选手秦霄。在无限猎杀模式中拔得头筹，现对其归属国发放福泽奖励。提示：由于大夏国选手任雪莹在无限猎杀模式中取得了第二名，现对其归属国发放福泽奖励。开始了，开始了，太好了，福泽奖励又来了！哈哈，不知道这一回又能有什么改变。上次秦霄的出色表现让整片林海都恢复了生态，没想到这次还是他。秦霄可真是咱们大夏的英雄啊！没错。而且这次还有另一名选手任雪莹，她可是第二名，这叫双喜临门啊！
，所有大夏国民都在第一时间兴奋了起来，睡懒觉的也从床上爬起，几乎所有人都停下了手里的工作，等待着福泽的降临。很快，大夏国广堑、云贵地区的卡斯特地貌区出现了翻天覆地鹅变化，原本的嶙峋山岩变成了一望无际的平原，原本复杂的丘陵也变成了肥沃的土地。大夏国境内地质灾害的发生率直接减少 50% 河流水资源储量直接增加了 50% 与此同时，辽阔的戈壁滩沙漠，这里本是空无一人的死亡区，却忽然凭空生成了一条百米宽的巨型河道，从西南边疆起，横跨大半个华夏，直达中原核心地带，与黄河交汇。哗啦啦，汹涌的水如从天上来，注入河道，形成湍急却平缓的河流。这些地势方面的变化，可能在普通民众看来并不知其中深意，但在国家高层的眼睛里，却是惊天动地的大事。时至今日，大夏国的人口已经突破了二十亿大关，越来越拥挤的城市，越来越少的耕地和农田，造成了越来越多的社会矛盾。而西南地区的山地以及喀斯特地貌，虽然壮观，但却无法充分利用土地资源，如今变成了一望无际的平原，道道河流交汇，只要稍加开发。便能轻松形成千万级的人口巨势，缓解大城市的拥挤压力，更不要说那些肥沃的田地。一旦种上大夏国的杂交神道，粮食问题将不再成为困扰。至于那条横跨半个大夏国的河流，就更不得了了。一直以来，缺水都是困扰中原地带乃至整个大夏的难题。一些城市不得不限制用水，或是提高自来水的价格，令百姓深受其苦。而这条大河的出现，不但可以缓解淡水资源的压力，还可以令绵延万里的戈壁滩重新焕发生机。毕竟，有水就有了一切的可能。只要在大河边上种植上树木，再进行分支引水，用不了多少年的时间，就可以让戈壁变绿洲。千万级人口巨势的形成，也不过是时间上的问题。不但再次提升了土地利用率，还能创造数千万上亿的工作岗位，解决日益尖锐的就业问题。最重要的是，还可以让大夏国的北方。实现之前根本不可能的航运，这两项福泽，让大夏国高层一片欢呼雀跃。关于西南地区出现的平原和那条横跨东西的大河，对我们大夏国的未来意义深远。会议室里，天子沉声说道：“接下来我们将有很多工作要去完成。不过，首先，我觉得应该为这条河和那片平原取一个名字。大家有什么建议？众高层你一言我一语，但谁也说不到点上。半晌，天子压了压手。”既然这条大河和平原都是秦霄和任雪莹的功劳，那么我建议，就叫做秦河和雪莹平原吧。第八十七章，迷宫开启，震慑宵小。秦河、雪莹平原，这两个名字言简意赅，气势恢宏，朗朗上口且好听。不愧是天子大人，水平就是非常人所能比拟。同意，就叫秦河和雪莹平原吧。这名字太好了。办公室里，全票通过了这两个名字。很快，当第一艘船飞驰在秦河上，船上的所有人都被这宽阔平缓的河道、清澈见底的水质，还有河流里时不时游过的鱼所震撼。秦河的生态堪称完美。另一边，当第一支探索队伍踏上雪莹平原，所有人都被其辽阔和富饶，以及平原上动物的多样性所震惊。这里的生态依旧完美，而这一切，都是秦霄和任雪莹两个人的功劳。迷宫之中，与蓝星的时差一样。这里也迎来了天亮，提示：隐秘地宫即将开启，倒计时三百秒，请各位选手做好准备。咕咚，听到这如洪钟大吕般的提示，正在熟睡中的秦霄直接从床上滚到了地上，着实被吓得不轻。隐秘地宫这就要开启了，简单收拾一番，匆匆来到营地外面，发现任雪莹已经在河边洗漱，拉贝戈耶夫和谢尔盖则是绕着一个山丘做晨练。这是他们长久以来的习惯。秦霄哥哥，你醒了。任雪莹走过来，笑容明媚。隐秘地宫还有五分钟就要开启了，你知道吗？嗯，我听到提示了。老大，拉贝和谢尔盖跑了回来。那个什么地宫终于要开启了，我的铁拳已经蠢蠢欲动了。老大，这次的隐秘地宫你还带队吧？有你指挥，我有信心打爆所有怪物和竞争者。看着众人跃跃欲试的样子，秦霄笑着点了点头。如果这次隐秘地宫的规则允许组队的话，我们当然要一起前往。不过在此之前，我们务必要做好充足的准备。好，没问题。拉贝和谢尔盖没啥可准备的。
直接收了营地，就开始默默等待。而任雪莹的任务是比较重的，她承担了整个队伍的疗伤，必须要准备足够的药剂。至于秦霄，昨天晚上就已经准备好了。收好营地之后，四人开始默默等待。五分钟很快就过去，提示：隐秘地宫已经开启，各位选手可自行前往下一层迷宫。所有人将会被传送到地宫外围。提示：全球直播已经开始。提示。本层迷宫将在600秒后崩溃，请各位选手做好准备。看提示，这次隐秘地宫挑战会将所有选手都传送到一张地图里。这样来看的话，组队模式应该得以保留，更不用担心队员失散的问题。走吧，秦霄朝几人照了照手，率先穿过了空气墙上的大门，任雪莹三人紧随其后。这一回虚空传送的时间有点长，周深感受到的拉扯力也比之前更大了。混沌和白光消失后，秦霄发现自己来到了一座广阔的山谷之中，周围树林繁茂，已经有很多刚刚被传送过来，还有些不知所措的选手们。队长，这里就是隐秘地宫。瞎呀，没看到那山谷，肯定是地宫外围吧？大家小心，周围有很多人。一开始，由于刚刚经历过无限猎杀，选手们互相见面，都显得有些紧张，有的把武器拿了出来，有的严阵以待。甚至有人已经打了起来，秦霄微微皱眉。刚结束自相残杀后，就把所有人都传送到同一个地方。那个神秘势力到底在想什么？是无意的举动，还是故意为之？不知道为什么，秦霄更倾向于后者。大家别慌，现在发生冲突没有任何好处。我们到隐蔽的地方去。穿过层层树林，他带着队员们躲在一块巨石的背面，点开本的频道，左上角的人数在快速增加。频道中已经有人开始说话，让所有人都停止冲突。在这里杀人，除了浪费体力，什么都得不到。但收效甚微。哈哈，快来，这里有人！忽然间，一支猎杀小队发现了秦霄等人，气势汹汹的冲过来，想要将他们一网打尽。嘿，你们几个，把身上的装备还有物资都交出来，否则别怪我们不客气。对面的猎杀小队共有八人。为首的是一名满脸络腮胡子的壮汉，手里拿着把金刚巨斧，杀气腾腾。看到这一幕，秦霄有些哭笑不得。自己的天地龙魂战队可是包揽了无限猎杀排行榜的前四名，居然还有人不知死活，想要针对自己。秦霄扭过头，看了人雪莹和拉贝一眼，露出一个心领神会的笑容。三人不约而同，直接勾选了显示皮肤外观的选项。刷刷刷，霎时间。地狱烈火，碧波泉涌，大地之魂，三套酷炫狂拽掉炸天的皮肤效果显露出来，一股雄浑磅礴之气势瞬间弥漫开来。握了个大草，这突如其来的一幕，吓得那络腮胡子一激灵。这这是无限猎杀模式排名第一才能获得的附魔皮肤，他一眼就认出了秦霄身上的地狱烈焰。我的天啊！还有排名第二的碧波泉涌皮肤，什么？排名第三的大地之魂皮肤也出现了。我的上帝，他们居然是一个小队的，一个小队居然包揽了无限猎杀排行榜的前三名！卧槽，我们真特么是活腻歪了，才会想着去打劫这样一支小队。络腮胡子在认清了现实后，浑身上下早就被冷汗所打湿。对不起，打扰了。他朝着秦霄等人一个九十度鞠躬，然后扭头就跑。其他人在意识到自己作死的行为后，也是纷纷照做，鞠躬道歉后，仓皇离开。看来这浮夸的皮肤还是有点用的，没错，至少可以震慑萧萧。哼，看那络腮胡老子就生气，真想一熊掌把他拍成傻子。大约十几分钟后，本地频道左上角的人数不再增加，反而时不时的还减少几个，最终稳定在了561想当初，神秘势力一共传送走了一千人进行迷宫挑战，中途历经几次选手补充，如今也就剩下一半而已。而实际上在这里死去的人。已经远远超过了一千，轰隆隆！忽然间，山谷的另一端的山体上，缓缓裂开了一个巨大的洞口，里面幽深漆黑，仿佛一张深渊巨口。提示：隐秘地宫入口开启，所有选手可独自探索，也可组成小队进入。地宫危险，请各位务必做好充分的准备。在地宫中，机缘与危险同在，更有机会获得与自身灵魂绑定的战宠。越往下走，怪物等级和战力越高，同时掉落的物品。也越稀有，请各位量力而行。提示：地宫中无法展开随身营地。看到提示。
，蠢蠢欲动的选手们反而犹豫了。站在那黑黢黢的洞口前，谁也不敢当第一个下去试探的小白鼠。秦霄也带着他的小队来到了山前，凝视那洞口三秒。隐秘地宫属于迷宫世界中特殊的存在，凡是进去的选手会被传送到一个独立的空间。注意，选手之间有可能会相遇。隐秘地宫没有层数限制，理论上有无限层，奖励将按照层数递增。每层地宫都有一只 BOSS 镇守，击杀后才可前往下一层的宫。请宿主量力而行。金色文字给出了更详细的解释。至于这地宫里面到底有什么存在和危险，恐怕只能亲身下去一趟了。半小时后，终于有一支小队率先打破了沉默，走进了那黑漆漆的山洞中去。有一就有二，很快就有数支队伍紧随其后。我们也进去吧。秦霄朝几人摆了摆手。第八十八章，血战。金齿铁爪狼，秦霄等人走到山谷洞口处，刚往里面迈出第一步，几人纷纷感受到自己被一股能量波动所扫过，然后眼前就弹出了一条提示：提示隐秘地宫碎片石。差点忘了，进入这里还需要扣除碎片。好在几人团灭了两支小队，身上的碎片很多。穿过幽深黑暗的通道，秦霄带着队员们来到了隐秘地宫的第一层。这地宫居然是用砖石建造的，他摸了摸墙壁。很明显是人为建造的痕迹，上面全都长满了青绿色的苔藓，一看就有很长的年头了。但下面的砖石却没有丝毫的腐蚀破损，也不知道是什么材质。老大，这里太黑了，我什么都看不到。谁有火把？秦霄拥有火眼金睛可以夜视，但其他人却不行了。无妨，我有元素符文灯。他将那盏神奇的灯拿了出来，加入火油，周围十米的范围都照得清晰明亮。一行人走了。大约百米，前方忽然传来阵阵喊杀声。凑过去一看，竟是一支小队正在挑战一头体型巨大的黑熊。在你眼前嘶吼的是烈焰暴熊，这是一头首领级元素野兽，战力 7,543 评级5颗星，攻击力4 2 0十至五百六防御力3 5 0十至四百二生命值10万。被动技能土甲，烈焰暴熊体表发生了土元素变异，厚重且坚固，防御力正 10%。技能狂怒冲撞，烈焰暴熊一旦进入战斗状态，就会陷入暴怒，疯狂冲击场上随机目标，被撞到者将附加无法移动的状态。技能重岩抛投，烈焰暴熊从体表取下土元素石块，随机大范围进行抛投。技能岩爪连击，烈焰暴熊对第一仇恨施展连续的疯狂爪击，造成大量伤害，概率附加流血状态。一眼看去，怪兽的信息一览无余。此时那只小队正跟烈焰暴熊打得火热。旁边还有几人正专心致志地看着，显然是打算吸取一些经验。按照隐秘地宫的规则，这些首领级拦路野兽在被击杀后，会在十秒钟内重复刷新出来。很快，那只小队就成功击杀了烈焰暴熊。毕竟能来到这里的，都是实力不俗之辈。朋友，先来后到，没意见吧？那只等待已久的小队队长走过来，对秦霄说道：“没意见，请。”秦霄做了个手势。然而，那只小队刚起身，准备上前挑战，眼前白光一闪，刷新出来的野兽居然不是烈焰暴熊，而是一只体型丝毫不逊色的巨狼。卧槽！那名队长顿时吓了一跳。本来已经研究好好了完备的战术，结果这怪物却变了。可惜他们已经进入了开怪区，除非退出地宫，否则只能硬着头皮打。这刷新出来的怪兽名为金齿铁爪狼，同样是首领级元素野兽，战力 7,653。评级五颗星，攻击力5 6 0十至七百二防御力2 3 0十至三百九生命值8万。被动技能：金元素变异，金齿铁爪狼攻击力正 10% 技能：撕咬，金齿铁爪狼用一口铁齿铜牙进行撕咬，轻而易举便能扯下目标的血肉，被咬中者损失大量生命值，并附加流血 buff。技能：爪击，金齿铁爪狼用钢指铁甲进行抓挠，造成大量伤害，并附加流血 buff。相比而言，这头巨狼的威胁要远远大于之前的黑熊，毕竟它的攻击力很高，被动技能还有加成，并且技能还 100% 附加流血 buff， 对小队中的坦克是一个严峻的考验。那只硬着头皮上的小队顿时陷入到了苦战之中。他们没有专职医疗的成员，坦克很快就浑身血迹斑斑，生命值暴减。嘿，朋友，那名队长实在是没有了办法，冲秦霄喊道：“帮个忙，等杀死这头巨狼。”东西全归你。然而秦霄却是摇了摇头。怎么
不过是举手之劳，难道你要眼睁睁的见死不救？队长目眦欲裂，爱莫能助。秦霄摊了摊手，表明了态度。这种时刻，只有傻子才会去圣母星，帮别人去杀怪，万一被坑，只会获得一番嘲笑。该死！那名队长狠狠跺了跺脚，眼下是肯定打不过了。虽然损失一次进入地宫的机会，但也比被这巨狼团灭了要好。所有人撤退！他一招手，带头冲了出去。巨狼咆哮追出，对周围的选手们视而不见。不多时，巨狼叼着一只胳膊，颠儿颠儿得走了回来。周围排队等待的选手们顿时胆战心惊。这刚进入地宫，遇到的第一只怪物就这么厉害，那要是 BOSS 的话，怎么可能打得过？吃完胳膊，巨狼往地上一窝，眼皮半睁，开始假寐。秦霄站起身，往周围看了看，围观的选手们皆是一副看热闹的表情，没有人有要动手的意思。来吧，开搞了！好嘞，来了！拉贝和谢尔盖早就按捺不住，跟随秦霄一起走进了场中。看，又有人挑战那巨狼了。刚才那小队才坚持了不到五分钟就败退了。这小队一共才四个人，恐怕够呛啊！我怎么看那队长有些眼熟？别分心，仔细看，给我用心记住这巨狼的每一个技能。哦，看到有不速之客闯到了自己身边，金齿铁爪狼咆哮着站了起来。拉贝，开怪！秦霄指挥道：“给你五秒稳定仇恨，否则断你一周肉食。”卧槽，老大你不要这么无情啊！一听这话，拉贝顿时急了，瞬间兽化，变成一头身披重甲的铁爪白熊，冲着那巨狼的脑袋就是狠狠一挠，留下几道血痕。嚎嚎嚎！金齿铁爪狼瞬间暴怒，拉贝戈耶夫头顶上红色的仇恨值快速提升到了 100% 谢尔盖上 ，OT 有奖，来了！谢尔盖咧嘴一笑，双拳燃起火焰，狠狠打在那巨狼身上。每次击打，都能造成大量真实伤害，仇恨瞬间飙升，渐渐稳定在了 45% 哦，金齿铁爪狼一口咬在拉贝手里的盾牌上，嘎吱作响，耐久狂掉，马德劲儿还挺大。拉贝格耶夫用力一顶，松开盾牌，反手又是一爪子挠在了那巨狼的脸上，血肉翻飞。好、哦。巨狼吃痛后退，却忽然一个转身，两只锋利后爪狠狠蹬在了拉贝的胸口，留下几道深深的血痕。死！拉贝一个趔趄，栽倒在地，疼得直吸凉气，不但减少了大量的生命值，还被附加了持续流血的 buff。看，那个白熊坦克被打倒了，这巨狼真厉害啊！如果倒替的话，这小队就毫无胜算可言了。那个队长终于出手了，我还以为他只会指挥和看热闹呢。好家伙！他手里的长矛看起来挺厉害啊，没看错的话，至少是绿色以上的品质。难道他是附体？阵阵议论声中，秦霄出手了。任雪莹给拉贝回血需要时间，自己的作用就是避免这个时间内出现意外。吭，芒角长矛狠狠刺出，却被巨狼用牙齿咬住，齿矛摩擦，发出令人牙酸耳鸣的声音，跟首领级野兽拼力量显然是不明智的。秦霄果断松开毛柄。转身后退，手里不知何时多出了一把雕纹长弓，咻！一发爆射，啪！箭矢打在巨狼头上，燃起了熊熊火焰，影响到了他的视线。老大，我来了！回满了血的拉贝戈耶夫狂奔而归，半路高高跳起，双臂平举，熊爪握拳，紧紧攥住那重型钉头锤，咚！借着下落的力道，狠狠砸在巨狼的头上。第八十九章。摸鱼选手，后果惨重。目标生命值298目标附加眩晕状态，持续时间5秒。拉贝戈耶夫这一招虽然视效炸裂，但实际上并没有给巨狼造成多大伤害，毕竟攻击力并不是他的优势。不过，这一招却是将那巨狼打进了眩晕状态。所有人，火力全开！秦霄一声令下，抄起芒角矛，冲过去就是一顿猛戳。谢尔盖也毫不犹豫地开启了所有技能。全如惊雷，这爆表的伤害顿时将他的仇恨拉到了 80% 就连任雪莹也没有放弃这个机会，拔出小匕首，蹲在巨狼脖子上，一番猛刺。哦，巨狼脱离眩晕，重新恢复了清醒。秦霄和任雪莹及时撤退，一只锋利巨爪朝着仇恨值最高的谢尔盖狠狠挠去，埋头疯狂输出的他，等到反应过来的时候，却是已经晚了。仓促之间。只能下意识举起双臂格挡。
，敢抢老子的仇恨，你一边待着去吧！千钧一发之际，拉贝格发耶夫冲过来，直接将谢尔盖撞飞，然后用自己壮硕的身体为他挡下了这一爪子。虽然很痛，虽然生命值减少，但拉贝格耶夫的脸上却是充满了疯狂的战意。拉贝你，谢尔盖从地上爬起来，别他妈废话！拉贝戈耶夫一边扛着伤害，一边怒吼道：“给我狠狠的打，打这畜生的腰子！老子我今晚要吃烤狼腰！”谢尔盖闻言，脸上闪过一抹狠辣之色。他向来是个做大鱼说的人，转身来到侧面，对准了那巨狼的腰子，就要开拳暴打。慢着，谢尔盖！秦霄却是及时制止了他。巨狼的弱点在脖子上，你骑到他的背上，对准我标注的位置，火力全开！遵命。谢尔盖纵身一跃，抓着狼毛爬到背上，果然在他后脖梗那里看到一块标红的位置，当即二话不说，挥拳便锤。哦哦哦哦哦！每打一下，巨狼都会发出痛苦的叫声，但拉贝戈耶夫死死地控制着仇恨，让他无法腾出手脚去对付谢尔盖。经过之前的磨合，三人已经完全打出了配合，默契程度不断提高，巨狼的血量还剩下 10% 了。大家加油！秦霄忽然喊道，然后纵身冲了过去，也加入了疯狂输出。看到这一幕，周围的选手们顿时神色各异。按照地宫的设定，凡是对巨狼造成伤害的，都有资源可拿；如果造成最后一击的话，更是有额外的奖励。如果在这个时候趁机摸几手，岂不是白捡便宜？当即就有三名选手冲了过去，想要浑水摸鱼。啪！秦霄看到这一幕。不动声色打了个响指，拉贝戈耶夫扬起重型钉头锤，狠狠砸在巨狼头上，再次让他陷入到短暂的昏迷中去。随后四人来到另一边，停下手里的攻击，站着看戏。由于巨狼庞大的身躯挡住了视线，所以打算浑水摸鱼的三人并不知道秦霄等人已经停止了进攻，还沉浸在自我幻想的世界中，疯狂的对巨狼进行输出。关于这金齿铁爪狼，秦霄有一个关键信息点。并没有当众说出，那就是他每一次眩晕都会重置仇恨值。哦哦，五秒钟后，巨狼恢复清醒，狰狞的榔头猛地转向了那浑水摸鱼的三人。卧槽，怎么怎么回事？他他为什么用这种眼神看着我？这三人自然不知道到底是怎么回事，毕竟他们看不到自己头顶上的仇恨值，顿时被吓傻在了原地，不知所措。三位，秦霄从一旁走了出来，想占我的便宜。后果很严重，祝你们好运。话音刚落，好，但听一声怒吼，金齿铁爪狼狠狠将三人扑倒，一番爪撕牙咬，看得围观选手们皮骨发寒，凄厉的惨叫声回荡在所有人的耳边，仿佛是一个警告。而秦霄却是冷冷地看着眼前一幕，半晌后，等那三人快要被咬死，他才说道：“拉贝，把仇恨抢回来。”好嘞，拉贝戈耶夫拿起重型钉头锤。用铜铃般的雄眼扫视了所有选手一眼，然后狠狠一锤子，砸在了巨狼的腰子上。嗷、哦、呜！巨狼吃痛，转身就是一口，仇恨成功被拉了回来。四人继续完美配合。几分钟后，巨狼悲鸣一声，轰然倒地。你的小队给予了金齿铁爪狼最后一剑，获得强者之魂乘三，获得精良的生肉乘四二，获得精良的兽皮乘三八，获得。精良的油脂乘三九，获得精良的骨头乘二十八，获得铁爪狼牙乘九，获得金齿狼爪乘四，获得打击者胸甲制造图纸乘一，获得金元素符文乘七。由于秦霄是战队队长，而队伍的拾取模式为队长分配，所以任何击杀后的战利品都将发放到他的手里，再进行分配。不过眼下不是瓜分战利品的时候，金齿铁爪狼死后。秦霄小队顺利通过了第一道关卡。当他回头看去的时候，所有围观的选手们都在用一种敬畏强者的眼神看着自己。而就在他们曾战斗过的原地，重新刷新出来一头非洲象那么大的巨蜥。卧槽啊！居然又换了一种野兽，这还让不让人闯关啊？我们对这家伙一无所知，这可怎么打？我提议咱们共同组队吧，人多力量大。好主意，我同意。穿过关卡。秦霄一行人继续顺着地宫通道前行，右边的墙壁上忽然出现了一个没有门的洞口。走进去一看，角落里居然躺着两个铁宝箱，啊、居然有宝箱！拉贝戈耶夫大笑一声，想都不想
，上前就要打开那宝箱。拉贝，慢着！秦霄急忙出言制止，但终究还是慢了一步。咔嚓，铁宝箱被打开，可非但没有获得物品的提示弹出，反而是一张血盆大口咬了出来。啊！拉贝吓了一跳，猝不及防下被那大嘴咬了个正着，疼得他脸都白了。生命值也是缓慢减少。该死，这是伪装成宝箱的怪物！秦霄一个箭步冲过去。拿出疾风刀，快速劈砍。然而，这宝箱怪外壳非常坚硬，简直刀枪不入。砍了半天，除了冒出阵阵火星，根本没有对它造成任何伤害。这是一只金属性的宝箱怪，用火元素进行攻击会有奇效。金属性的，怪不得。秦霄收了疾风刀，将元素法器拿了出来，放入一枚火元素符文，对准那宝箱怪。呼，汹涌的火焰喷吐而出。哦。宝箱怪发出刺耳的尖叫声，松开拉贝戈耶夫的手臂，夺路而逃。然而下一秒，他就被一只火焰铁拳给打得当场崩溃。谢尔盖收回手臂，吹了吹拳头上面的灰尘，似笑非笑给看向拉贝：“下次别这么莽撞了，万一里面出来一群毒蜂，把你折成胖头熊。”知道了。拉贝抿了抿嘴，有些懊恼，抿着嘴，小声嘟囔着：“提示你杀死了宝箱怪，获得铁定城十九。”获得金属零件乘十六，获得精密零件乘八，获得金元素符文乘九，获得普通魂魄乘五，获得蛛丝乘十。看到收获，秦霄的心脏猛地跳了两下，居然可以获得精密零件。要知道这玩意儿极难制作，时间还长。看来杀死宝箱怪的收获还是蛮丰盛的呀。他将目光看向了另一个铁宝箱，这会不会也是一只宝箱怪呢？第九十章。幽冥毒株迷宫研究小组，你所注视的是一个正常的铁宝箱，放心开吧。确定没有危险后，秦霄反而有些失望。拉贝，这个箱子你要不要去开？不不不，不开了，我不开了。拉贝把头都摇成了波浪鼓，揉着还隐隐作痛的手腕，心里对宝箱已经产生了阴影。放心吧，这个没有危险的。秦霄循循善诱，但拉贝依旧摇头，甚至有些退缩。怂啊你！谢尔盖不屑道：“刚才打那巨狼的时候，那叫一个勇猛；现在一个宝箱就把你吓成这个熊样。刚才队长让你别开，你非开；现在让你开，你又不敢。队长能害你吗？真是！”说着，谢尔盖直接走上前，一把将那铁宝箱给打开，获得棉花乘18获得铁矿石乘19获得皮革乘8获得树枝乘8获得铜锭乘12这个保险里面有大量的基础物资。看，没危险吧？谢尔盖可算是找到了机会，一个劲儿的数落拉贝戈耶夫。秦霄笑着摇了摇头，离开房间，继续朝前面走去。没过多久，前方忽然传来阵阵呼喊和吼叫的声音。秦霄压了压手，示意众人小心。救命！救命啊！黑暗中，忽然跑出来几道身影，皆是伤痕累累，只剩一丝血皮。求求你，救救我啊！其中一人跪倒在地。抓着秦霄的小腿，唉声乞求。秦霄还没有所反应，就见黑暗之中，忽然探出来一条成人大腿粗细、长而尖锐的巨型截肢。噗呲，截肢一下子扎穿了那人的胸膛。带着惨叫的他，返回到了黑暗之中，叫声戛然而止。啊！快跑啊！余下几人顿时吓得魂飞魄散，也顾不上求救了，扭头就跑。刷刷刷，但听几道破空声传来。前方的黑暗中，忽然飞来几道蛛丝，将那几名逃走的选手死死粘住，然后在他们哭爹喊娘的嚎叫中，被拉扯了回去，没入黑暗之中。再无声音传来。看到这一幕，秦霄面色严肃，拉贝等人也是下意识咽了咽口水。出现在你面前的是一头幽冥毒猪，幽冥毒猪首领级元素野兽，战力 8,876 评级5颗星，攻击力6 1 0至七百九防御力1 9 0十至二百六生命值9万，被动技能木系清河，生命值缓慢恢复，血量越低，恢复量越多。技能毒液喷射，幽冥毒株朝目标喷洒毒液，持续损失生命值。技能截肢穿刺，幽冥毒株利用锋利的截肢触足对目标造成穿刺伤害。技能蛛网束缚，幽冥毒株朝目标投射粘稠蛛网，中招者将被附加限制移动的 buff。弱点。蛛丝喷射口畏惧火焰，你们怕了？
。秦霄看向几人，没有，不过是一头大蜘蛛而已。待会儿看我打的他爆浆。呃，老大，这玩意儿会喷毒吧？能不能再给我一面盾牌？我不想被毁容啊。老贝，你一头熊还怕什么毁容？别怂，跟我一起锤爆那蜘蛛！操！谢尔盖你站着说话不腰疼，在前面抗伤害的是我呀、啊，是我。好了，抓紧时间，跟我走。秦霄甩给拉贝一面盾牌，带头往前走去。很快，一头体型巨大的黑色蜘蛛出现在众人的视线之中。有意思的是，这地宫中原本漆黑，伸手不见五指。但每当选手们抵达首领级野兽的关卡节点，周围墙壁上会自动燃起昏暗的火焰，亮度仅限能看到东西，但又看不太清楚。这对一般的选手必然会造成视野上的影响。不过，秦霄直接放出了四盏元素符文灯。将整个战斗区域照得通透明亮。嘶嘶，幽冥毒珠看到又有人闯入到了自己的领地，顿时愤怒嘶鸣。在光芒的照耀下，这毒珠的样子一览无余。它的体型堪比一辆三厢的小汽车，纤细且长的截肢触足，走在地上发出哒哒哒类似高跟鞋的声响，令人心神紧绷。更不要说那狰狞的蜘蛛毒牙，若是被咬一口，绝对不会变成蜘蛛侠。而是妥妥的中毒身亡，在他头部下方的地面上，还残留着一些人类的肢体残骸，血腥扑鼻。拉贝，如果这大蜘蛛喷毒，其他地方不用管，但要保证不要被毒液覆盖到你的眼睛上。其他人注意走位，如果被蛛丝缠住，不要怕，我会及时解决。这次战斗雪鹰的任务比较重，大家尽量不要受伤，减轻他的负担。好了，上吧。秦霄安排完战术，拉贝戈耶夫拿起盾牌就冲了过去。狠狠撞在那幽冥毒珠的身上，然后用重型钉头锤一番招呼，将仇恨拉得稳如泰山。随后，谢尔盖直接绕后，对准了那巨珠的肚子，一通猛锤。任雪莹也开始对拉贝戈耶夫使用了持续回血的疗伤药。秦霄手持猎天弓，控场指挥的同时，也不断射出箭矢，对幽冥毒珠造成伤害。虽然这种打法并不能将输出最大化，但胜在非常稳健。与此同时，全球直播间中。由于这次隐秘地宫挑战不涉及到选手之间的厮杀和竞争，所以既没有画面延迟，也没有交流的限制，所以观众们看热闹。各大国家的迷宫研究小组也开始了紧张而忙碌的工作。他们根据从其他直播间传回来的画面内容，充分研究每一只首领级野兽的特点和弱点，然后将其编撰成最简练的消息，发送给本国选手。如此一来，选手们闯关挑战的成功率大大提升，死亡率也呈直线下降。秦霄虽然也收到了大夏迷宫研究小组发来的分析报告，但对他来说，却是有些鸡肋了。只是礼貌性的回复了一句谢谢，便继续按照自己的战术进行。秦霄他根本就没有按照我们分析的方法进行战斗，这个家伙也太我行我素了吧！我们迷宫研究小组集合全国最优秀的设计师、分析师、规划师，整理出来的报告绝对是最科学、最有效的。他秦霄不过是一个送外卖的，有什么资历和底气各自为战，凭他那一腔血勇吗？秦霄应该明白，他现在的一举一动，不仅仅是为了自己能够存活，也是为了大夏国的未来，所以他必须听从我们的安排。我这就去找天子大人。迷宫研究小组的组长刚站起身，就听吱呀一声，办公室的门被推开了。天子大人，天子大人，您怎么来了？天子大人，快请坐。一帮人着急忙慌的献殷勤，天子却是阴沉着脸。你们给秦霄发送的那些消息，我都看到了。用文明点的话来说，食之无味。弃之可惜，直白一点就是一，五，是，错，我过来就是为了让你们别再用垃圾消息打扰秦霄的作战。我相信他心里有数，所以从现在开始，你们这个迷宫研究小组就没有存在的必要了。多亏了秦霄，熊国方面发来消息说要跟我进行更加亲密无间的合作，与其在这里浪费资源，不如去做点实事儿。还有，天子用冰冷的目光扫视了众人一眼，你们能坐在环境。适宜的办公室里工作，不愁吃不愁穿，全都是因为秦霄。如果不是他在迷宫中的优异表现，大夏国也将迎来无穷无尽的灾难。他是我们大夏国的民族英雄，所以你们谁要是让我听到在背后议论他的是非，就给我永远的滚出这里。第九十一章，暴力打击。秦霄的计划。秦霄哥哥，我被蛛丝缠住了，别慌，我这就来。秦霄冲到任雪莹身边，拿出元素法器，喷出元素之火。在他身上快速一撩，坚韧的蛛丝全部焦黑断裂。谢谢。任雪莹挣脱而出，急忙冲回到拉贝身边
，将他狂掉的血量抬到了安全线以上。秦霄看了一眼幽冥毒珠的血量，这样太慢了，必须加快速度。谢尔盖，全力击打我标红的位置。是，呃，谢尔盖点了点头，结果一转眼，就看到那幽冥毒珠的屁股末端，呈现出一块鲜红的标记。队长，这是让自己抱这大蜘蛛的菊花，管他呢，抱就抱吧，希望别打出屎来溅自己一身就好。微微犹豫了半秒，谢尔盖挥动火焰之拳，狠狠对在那大蜘蛛的屁股上。虽然这里是大蜘蛛的弱点，但菊花周围还覆盖着一层厚厚的可收缩式鳞甲作为保护，这些鳞甲很是坚固，可却在谢尔盖的烈焰铁拳的打击下，出现了道道裂缝。咔嚓，很快，鳞甲就被打得碎裂开来，露出了里面的弱点。秦霄眼疾手快，就在那些鳞甲碎裂的瞬间，手中的芒角长矛。就狠狠捅了进去，噗呲，绿色的血液飞溅而出，生命值 1,987 生命值 2,058 两个四位数的大当量暴击，直接将秦霄的仇恨值冲到了 40% 队长，你对这大蜘蛛做了什么？拉贝觉得自己的仇恨有些不稳，顿时慌了神。要知道，他有一项独特的天赋能力，是秦霄后来给他加上去的。在一般人看来，这天赋无异于找死，但对拉贝。在队伍中的定位来说，却是如虎添翼，那就是仇恨翻倍。每当对目标造成伤害的时候，会自动将自身的仇恨值进行翻倍，并且还可以快速累积。这个技能让拉贝作为战队中的主 T 有着得天独厚的优势。但就在刚才，这大蜘蛛原本在自己身上 80% 的仇恨值，瞬间被抢走了一半，并且还在不断流失。拉贝，稳住仇恨，别管其他的。秦霄就如同一名资深的管道工。握紧手里的长矛，狠狠得戳。对，脚死。这暴力重口的进攻方式，看得谢尔盖之咧嘴，莫名感觉到自己的下半身隐隐作痛，连观者都有如此感同身受的影响，可想而知幽冥毒珠此时有多痛苦了。凄厉丝毫，血量狂掉。要知道，即便是有着紫色全套送葬者以及多重增幅威力天赋的谢尔盖，一拳打在那巨猪的身上，也才掉一千出头的血量。暴击也不超 1,500 然而秦霄这一招搅屎棍，直接搅掉巨猪 4,000 多的生命值，更不要说，这可是普通伤害。吃破，一道什么东西断裂的声音传来，就见秦霄将手里的长矛狠狠一捅，矛身没入一半还多，随后以左手为支点，右手用力一脚，生命值 3,986 暴击。哦，幽冥毒珠发出凄厉的惨叫，秦霄头顶上的仇恨值瞬间变成了 78%。完全超越了拉贝戈耶夫，哦哦，仇恨一主，巨猪一个转身，屁股后面插着的长矛瞬间脱离了秦霄之手，将站在原地一脸懵逼、猝不及防的拉贝戈耶夫直接扫倒在地。咔咔咔，幽冥毒珠施展了截肢穿刺，秦霄拿出元素法器，在自己身前凝聚出一面土盾进行防御。噗噗噗，截肢虽然将其刺穿，但也耗尽了动能。噗滑。一大捧毒液忽然从天而降，秦霄急忙将一枚风元素符文放进法器之中，台臂一举，头顶升起道道劲风，将毒液直接吹散。然而紧随其后的，竟是一大团粘稠之极的蛛丝。如果被这东西困住，短时间内根本挣脱不开，将会成为毫无还手之力的活靶子。作为对秦霄捅自己局门的还击，幽冥毒珠竟然使出了一套连招。看着已经飞到面前的蛛丝。秦霄已经没有时间更换元素法器中的符文了，他朝着队友们做出一个手势，随后就被那蛛丝打在身上，缠了个结结实实。队长，老大，秦霄哥哥，三人看到这一幕，顿时大惊失色。要知道，一旦被蛛丝缠住，根本无法动弹。如果这个时候幽冥毒珠再来一套连招，那么任雪莹连给秦霄回血的时间都没有。毕竟他并不擅长防御。不仅仅是这三人面色大变。直播间中观看战斗的观众们，一颗心也是提到了嗓子眼。你们看，你们看看，办公室里，迷宫研究小组的组长拍着桌子：“秦霄这下完蛋了吧？为了贪那几下输出，自己被蛛丝给缠住了。他队友都来不及救。如果这个时候我要是那大蜘蛛，绝对会一套连招给他带走。年轻人就是太气盛，取得了几次胜利，尾巴就翘到天上去了。秦霄这一死，遭殃的不仅仅是他和他的小队。”还有大夏的人民，真是太不负责了！哎，组长，组长，秦霄他，一名组员拍。
拍了拍他的肩膀：“干嘛？”族长没好气的说道：“秦霄死了吧？早就料到了，有啥可看的？真是一手好牌被他打得稀烂。”“不是。”那组员说道：“族长，秦霄消失了。”“啥？”族长一愣：“消失了？人怎么可能会消失？他那是死了，尸体被迷宫回收了吧？”“并不是。”一直坐在后面。没有说话的天子站了起来，走到屏幕前。如果选手死亡，那么他视角的直播画面就会瞬间消失。现在我们还能看到秦霄的第一人称视角，说明他并没有死，而是隐身了。什么？隐身？他怎么能带着蛛丝隐身？一众研究小组的人顿时懵逼傻眼。呵呵，你们这些废物！天子冷笑一声。秦霄在之前就已经升级了隐身的技能，现在。他可以带着其体表十厘米内的物品一起隐身，所以被蛛丝缠住也不过是他计划中的一部分罢了。你们研究了半天，居然连这个都不知道，可还有脸待在这里？话音落下，办公室里的众人顿时羞愧难当，小组组长更是面红耳赤，恨不得找个鼠洞直接钻进去。地宫之中，看到秦霄当场消失，幽冥毒珠顿时傻了眼，目标怎么不见了？他一边嘶鸣，一边用锋利的触足到处戳。而任雪莹等三人却是瞬间明白过来，秦霄这是隐身了。回想起他消失之前对自己做出的那个手势，拉贝顿时心领神会，看向屁股朝着自己的大蜘蛛，一个箭步冲上去，用巨大的熊掌狠狠按在了那露出小半的长毛上。噗嗤，巨大的力量直接让整根长毛都扎进了巨蛛的身体里，造成致命暴击伤害。目标生命值 3,985 哦，幽冥毒蛛凄厉惨叫。然而下一秒，他的叫声戛然而止，因为谢尔盖启动了送葬者全套的专属技能——拳击风暴，攻击速度提升五倍，暴击率提升，命中率提升，每秒钟都有多达七八拳落在巨猪的身上，每一拳的伤害都高达四位数。这恐怖的攻击直接让毒猪的血量见底，即便是有着持续回血的被动技能，也无力回天。提示。你的小队给予了幽冥毒珠最后一击，获得蛛丝乘六八，获得腐蚀毒液乘四九，获得蛛丝囊乘一，获得毒珠牙乘二，获得毒珠截肢乘四，获得木元素符文乘九，获得疗愈者胸甲图纸乘一。第九十二章 BOSS 魔仙招募队友，谢尔盖，好样的！草啊，小蟹子，你居然背着我偷偷学会了这妖牛逼的技能，你说什么呢，拉贝？这是全套的专属技能，你带上了也能使用。咦，真的吗？真的。不过就你那点攻击力，使用了就是给对方刮痧。哈哈，操！谢尔盖，你敢看不起我？嘿，你们两个别闹了！任雪莹喊住两人。秦霄还被蛛丝缠着呢，快去帮他。哦，对，咋把老大给忘了？队长，我来了。三人找到秦霄，就见他被一大团蛛丝困得紧紧，连口鼻都被覆盖住了。此时已经陷入到了窒息的状态，任雪莹急忙上前，用匕首在他的嘴上开了一个小口。呵，秦霄深深吸了口气，可算是脱离了窒息。三人开始七手八脚切割缠在他身上的蛛丝。该死，这玩意儿也太坚韧了，刀都割不断，好烦啊！要不然一把火烧了吧？你疯了，队长还在里面呢，你不怕把他给烤了？哦，对，我没想到。哈，队长你别介意，我刚才只是开个玩笑，费了半天功夫。三人才把秦霄从蛛丝里面剖了出来，获得蛛丝乘六，嗨嗨，可嗨嗨！秦霄扒拉着嘴里和鼻子里的蛛丝，一个劲儿的咳嗽。秦霄哥哥，你没事吧？任雪莹关心急切，直接过去抱住了他。我没事，嗨嗨。秦霄吐出一口带着蛛丝的痰，可算是呼吸通畅了，深吸一口气。刚才我听说有人要烤了我，一听这话，拉贝和谢尔盖顿时看向对方。我没说，是他说的。操，是你说的。两人开始互相指责，秦霄也是无了奈，摆摆手，不再计较，带领小队继续往前走。沿途再次遇见两只铁宝箱，收获物资若干。随后，地宫通道忽然变得开阔起来。秦霄等人来到了一个足有几百平的超大广场之中，而在这广场中央，盘踞着一只恐怖的怪物。它不同于任何一种野兽，下半身是蝎子。后面竖着三根尾巴，上半身则是一节类人躯体，躯体侧面生有四只，四只末端长着如魔王蟹一般的狰狞鳌钳，每一柄鳌钳都有重型机车那么大。
，这种形态和组合而成的怪物，光是站在那里，就有一种凶煞之气，摄人心魄。这老大，这是什么怪物啊？好可怕！这是蝎子变异了吗？不会是 BOSS 吧？三人看到这恐怖怪物，顿时有些发怵。秦霄不动声色，凝视三秒，握在你面前的是本层地宫的 BOSS 级怪物魔蝎，将其击杀，可前往下一层的宫。魔蝎。金火双元素属性怪兽，战力 10086， 评级6颗星，攻击力980十至一千二百防御力320十至四百六生命值25万，被动技能锋利，魔蝎的鳌前充盈金属性元素，攻击力正 10% 被动技能剧毒，魔蝎的尾针蕴含剧毒，中毒者伤害正 10% 技能前置，魔蝎用鳌前进行攻击，注意不要被它夹住。技能。尾针注射，魔蝎利用尾针穿刺，将毒液注入目标体内，造成大量伤害，并附加中毒 buff。技能毒针雨，魔蝎朝方圆10米的范围内喷洒携带有剧毒的尾针，造成大量伤害，并附加中毒 buff。技能召唤蝎群，每损失 10% 的血量，魔蝎将召唤数量不等的毒蝎参战。终结技，生命值低于 10% 会引发蝎群狂暴，所有目标战斗力正 100% 温馨提示：以你目前战队的实力。挑战魔蝎的成功率为 8.89% 请谨慎行动。只有不到一成的成功率。秦霄撇了撇嘴，虽然这金色文字的估测向来不准，但眼下仅凭四人小队就要打败这魔蝎，的确是不太可能。要么就跟其他战队合作，要么就再吸纳一些选手进队。秦霄想了想，拿出了三个帐篷，刚刚杀了两头首领级野兽，想必大家都累了，先恢复一下体力，放松一下精神。等状态全胜后，咱们再挑战 BOSS。拉贝戈耶夫和谢尔盖自然是没有意见。连续高强度的战斗，两人也的确是有些累了，钻进帐篷里面，开始胡吃海塞。秦霄哥哥，那个大蝎子，我们是不是打不过？任雪莹似乎看出了他的心事。嗯，秦霄点了点头。那怪物叫魔蝎，足足有25万的血量，而且还会召唤小蝎子的技能。我们小队中只有四个人，完全不是他的对手。可要是临时补充队员的话，一是短时间内。难以形成足够的信任，更何况想加入天地龙魂战队，也不是随便什么人都可以。所以眼下这局面很让人挠头啊！听到这话，任雪莹微微一笑：“秦霄哥哥，这个问题你去看看本地频道，就有办法解决了。”本地频道，秦霄一愣，打开功能面板，就见本地频道正在被疯狂刷屏。狂兽战队急需主 T A 级天赋以上的申请，队友平易近人，待遇优秀。野狼小队。战力破三万，急需附体和输出。有意者 M M M M， 六人狂暴碾压团寻强立体和 D P S， 战力五千以上的直接申请。全 A 天赋杀戮者战队来人，只收 A 级天赋以上或者双天赋者，战力最低需求四千，只有两个坑了。速度加加加加，放眼看去，全都是战队在收人的消息。为了闯荡隐秘地宫，选手们已经意识到，单打独斗是根本不可行的，唯有组成战队，人多力量大。雪莹。你是说，我也可以在本地频道发布招募？秦霄微微沉吟：“是啊。”任雪莹点头：“大家都在这么做。至于信任问题，你也大可不必担心，因为你是队长啊，队员的去留完全由你来决定，所以他们根本不敢捣乱的。”听到这话，秦霄觉得倒也有些道理，于是微微思考一番，直接在本地频道发布了消息：“无限猎杀排行榜包揽前三的战队天地龙魂，急需强力附体和暴力输出。” S 级天赋以上者方可申请，坑位不多，报名从速。秦霄发布的消息一出，整个本地频道顿时变得静悄悄。因为作为无限猎杀排行榜的首位，秦霄的名字跟别人是不一样的。一般的选手是白色字体，而他则是暗金色镶着红边的字体，一看就知道此人非同寻常。当然，这并不是最主要的。秦霄的名字非但颜色不同，还带着两个后缀，分别是。无限猎杀榜首，以及连续超神，这两个后缀，直接让所有人都回想起了那个被秦霄杀戮所支配的时刻，令人瑟瑟发抖的连续超神十二级杀。原来秦霄大神的战队名叫天地龙魂，连他们也缺人吗？这地宫的难度简直就是地狱级的，入队门槛 S 级天赋，这样太严苛了。还行吧，毕竟人家是无限猎杀榜首。那又如何？榜首也只代表了个人战力，而地宫里的怪兽。和 boss 是需要团队配合才能杀死的，也是秦霄杀人在行，打 boss 就不一定了。S 级天赋
，这都可以自己组建小队了，何必要去给他打工？就是这个秦霄星太黑，当 S 级天赋者是大白菜吗？随随便便就想招募？哈哈，我们战队招募 S 级强者当队长，楼上的你要笑死我了！令秦霄意外的是，自己发布了招募信息，非但申请者寥寥无几，还招致了阵阵质疑和嘲讽。他无奈的摇了摇头，再次发布一则消息，补充一句：天地龙魂战队。目前有四人，分别是无限猎杀排行榜的一二三四名，第九十三章，排名前四，同属一队。秦霄的补充消息已经发出，本地频道再次寂静了几秒，随后直接炸了。卧槽，天地龙魂战队居然包揽了杀戮排行榜的前四，吹牛呢吧？这不可能啊！秦霄，你个黑心老板，为了招募打工的居然大言不惭，就算你是榜首。又有何德何能招募排名二三四的强者入队？快快快，榜二、榜三、榜四的大哥们出来打脸了！哈哈，好想看秦霄被揭穿后的表情。我还以为他有多强，原来是个骗子。没想到补充说明之后，却迎来了更多的质疑。秦霄也是无了奈，这帮憨憨，非得不见棺材不掉泪吗？拉贝、谢尔盖，他在小队频道中说道：“你们俩去本地频道里证明一下自己的身份。”好嘞，老大，在帐篷里闲来无事。两人也看到了秦霄在本地频道中的招募和选手们的质疑，那还有什么可说？当然是力挺老大了。不过第一个站出来的却是任雪莹，我是无限猎杀排行榜第二名任雪莹。本地频道中出现了第二个名字非同寻常的选手，任雪莹的名字是银色的，代表了仅次于冠军的荣耀。我现在是天地龙魂小队中的一员，担任治疗位。我的天赋可以使得任何疗伤药获得双倍的效果，所以每一名加入天地龙魂的朋友。我会确保你们的生命值时刻位于安全线以上，当然，前提是你们自己不去作死。卧槽，宝儿的小姐姐居然真的出面了。她说她在天地龙魂的战队里面，居然还是个治疗天赋。该死，我好羡慕。如果有治疗天赋的话，战斗哪里用得了这么艰难？疗伤药双倍效果，这简直碉堡了呀！谁都别拦我，我要加入天地龙魂战队。憨憨们，你们好，我是拉贝戈耶夫。嗯。也就是无限猎杀排行榜的第三名，目前在天地龙魂战队中担任主替的位置。别问我为什么能获得第三，因为这都是秦霄老大安排的。大地之魂的皮肤简直帅爆了！哦，忘了说，刚才那个漂亮的雪莹妹子，她的第二名也是秦霄老大安排的。目前我们队里还有六个位置，你们自己看着办吧。谢尔盖，鄙人不才，位居无限猎杀排行榜第四名，承蒙秦霄老大不弃，才得以在天地龙魂战队中谋得输出一职。秦霄老大慧眼如炬，料事如神，没有任何秘密能逃得过他的眼睛。目前天地龙魂战队需要更多强大的队友，希望质疑者闭嘴，报名者踊跃。这下，无限猎杀排行榜的前四名，全都出来澄清了。他们真的都在天地龙魂的战队之中。本地频道中的选手们顿时傻了眼，一个战队，居然囊括了排行榜前四的选手，这实力，妥妥的天花板了吧？那还有什么可质疑的？赶紧报名啊！我去，一下子涌出来二百多条进队申请。秦霄看着眼前的功能面板，摇了摇头：“疯了吧 ？B 级天赋也好意思申请？马德还有 C 级，哎，大部分都是 A 级天赋，太弱了啊！难道 S 级天赋那么少吗？”咦，这里有一个 S 级的，天赋能力智炫咆哮，全范围声波攻击，可对周身方圆十米内的所有生物造成神经伤害，并导致眩晕五秒。这他妈连队友都不放过啊！谁敢招他进队？嘿，又有一个 S 级的，立场操控，可控制周围立场的大小，给目标附加沉重或者失控的状态。这是一个辅助技能啊 ！S 级的辅助技能简直跟我同病相怜。嗯，这名选手的天赋有意思，可以将身体金属化，用来担任附体不错，但可惜是个 A 级。米国选手也好意思申请？滚错！还有小鬼子，真他妈不要脸啊！经过一番挑选。秦霄暂时挑出了四名选手，分别是：一国选手莫森，天赋为 A 级，铜皮，可将体表的皮肤金属化，大幅增强防御，同时释放诱敌因子，提高自身仇恨值。这家伙是附体的最佳人选。第二人是法国选手安雅，前身是一名攀岩爱好者，天赋为 S 级，引力操控，可控制方圆5米范围内的引力变化。这就是那个跟自己同病相怜的 S 级辅助天赋的选手，他的能力没有任何攻击性。但用来当一个辅助也是不错。第三人是白熊国的选手特鲁耶娃，前身是一名花滑运动员。进入迷宫世界后
，被赋予了一身 S 级的天赋——核心强化。这天赋令他拥有常人望其项背的核心力量，身体灵活，善于游走，并且双腿还被赋予了强大的进攻能力，在施展腿法的时候，能够像谢尔盖一样，对敌人造成大量伤害。但缺憾在于，迷宫中很难找到适合他的装备。因为鞋子的作用是用来防御和提高速度的，反正秦霄是没见过增加双脚攻击力的鞋子，但特鲁耶娃好歹是 S 级的天赋，政治审查也没有问题，索性直接进入备选名单。第四人是来自森国的选手亚当斯，他的天赋是 A 级元素强化，亚当斯可以将手中任何武器进行元素强化，使得其品质提升，属性增强，相当于附魔。本来秦霄设定的最低入队标准是 S 级。但实际情况却是，哪有那么多拥有 S 级天赋的散人选手？大部分天赋能力在 S 级以上的，都已经可以独当一面，成为队长招募自己的队伍了。与其去给别人打工，还不如自己当队长来的爽啊！所以几经挑选，秦霄也只选出了这四个人来。提示：选手莫森、安雅、特鲁耶娃、亚当斯已经加入小队，欢迎新朋友到来，请新加入战队的成员前往一层迷宫 BOSS 大厅前集合。很快。四人抵达指定位置，看到那巨大且恐怖的魔蟹，纷纷面色微变。秦霄带着老队员走出来，说道：“向冯吉士有缘，几位坐下，简单的自我介绍吧。”就从你开始。一国选手莫森微微顿了顿，才缓缓开口：“大家好，我叫莫森，天赋是 A 级，铜皮，所以各位朋友若是受了伤，可以躲在我的身后。”听到这话，站在他旁边的选手安雅轻哼一声，略带不屑：“我叫安雅。”是一名攀岩爱好者，我的能力就是控制引力，可以加重，也可以失重。我不会躲在任何人的身后，我懒得组建小队，也不想给别人打工，但我只敬畏强者。秦霄是吧？虽然你是杀戮排行榜第一，但如果你没有让我敬畏的资格，那么我也不会在你这里停留。秦霄闻言，微微一笑，这家伙口气不小，还挺傲慢，脸上挂着目空一切的表情。他也没有说什么，只是示意继续。大家好，我叫特鲁耶娃。天赋是 S 级的核心强化，我会用双腿给敌人造成成吨的伤害，请多指教。相比而言，特鲁耶娃就显得谦逊很多，但秦霄看得出来，他的眼中也闪烁着属于独有的自信。其实骨子里跟安雅是一类人，只不过没有明说罢了。到我了呀！亚当斯笑了笑，我叫亚当斯，天赋是 A 级的元素强化，我可以用元素之力强化任何武器或者装备。诸位若是有什么需要。我将非常高兴为各位服务。四人介绍完毕，安雅却是站了出来。秦霄，你不是说只有 S 级天赋的强者才能加入你的队伍吗？为什么这里还有两个 A 级的废物？第九十四章，震慑新人，剖析弱点。嘿，女人，亚当斯眉头微皱，注意你的言辞。怎么？安雅斜了亚当斯一眼，我可有说错 ？S 级天赋有什么了不起？亚当斯沉着脸，你不过是能操控立场。这种辅助性的能力在实战中根本发挥不出太大的作用。安雅闻言，轻笑一声：“呵呵，是吗？那你放马过来啊！”话音落下，空气中的气氛忽然变得紧张起来。但秦霄却是袖手旁观，并没有制止的打算。可恶！亚当斯忍无可忍，从腰间拔出两把匕首，上面寒光闪烁，竟然还呼的一声升腾起了烈焰，显然是被元素加强了。女人。为你的傲慢付出代价吧！亚当斯拿着匕首，朝安雅狠狠扑去。哼，愚蠢的男人！安雅丝毫不为之所动。就在亚当斯距离他仅有几米的时候，他忽然伸出手掌，五指张开，朝前方用力一按。嗡！正在冲刺的亚当斯忽然失控，整个人凭空漂浮了起来，如同失重。卧槽！亚当斯吓了一跳，他感觉自己被一股力场所包裹，这力场并没有对他造成什么伤害。但却让他失去了自控能力，就这样漂浮在原地，无法移动，活像一个靶子。安雅冷笑一声，迈着猫步，飞身一脚，将亚当斯给踹飞出去。要知道 ，S 级的天赋一般都会大幅度强化身体素质，所以安雅这一脚也是让亚当斯受伤不轻。但相对于肉体的痛苦，更让他难受的是颜面无存。我跟你拼了！亚当斯是个传统大男子主义者。怎能忍受这种屈辱？将手里的短笔朝安雅狠狠甩了出去。受到风属性元素的加持，这两把匕首速度极快，几乎眨眼的功夫就到了安雅的眼前。什么？这？虽然
他可以操控立场，但面对如此快速且小巧的匕首，根本无法做到精准控制，心中一慌，根本来不及闪躲，眼看就要被爆头，安雅忽然感觉到自己被人拉扯了一把，短笔擦着他头皮飞过，斩断了几根发丝，深深刺入到了不远处的墙体里面。你，他回过头，就见秦霄不知何时出现在身边，一只手。还揽着自己的腰肢，原来刚才是他救了自己啊！我杀了你！亚当斯似乎完全失去了理智，手里又多了一把金光闪闪的砍刀，朝着安雅疯狂冲去。够了！秦霄低喝一声，抬起手里的元素法器，在半路上凝结出一面土墙。咚！亚当斯一头撞了上去，狠狠弹到了地上，但依旧凶性不减。我杀了！哗啦啦！他刚起身。就被一团冷水浇了个透心凉。现在冷静了吗？秦霄走上前，居高临下的瞥了亚当斯一眼。我招募你们过来，可不是为了自相残杀的。哎呀，你的能力很有特点，在战队中的定位适合担任辅助的位置。亚当斯，如果你能控制住自己的情绪，并且能够在接下来的战斗中展现出足够暴力的输出，那么天地龙魂战队中自然有你的一席之地。话音落下，我没意见。安雅捋了捋头发，走到一边站定。亚当斯抹了一把脸上的水，用沉默作为了同意的回应。很好，秦霄看了两人一眼，转身走到特鲁耶娃和莫森面前：“我需要试试你们的实力，然后才能安排你们在队伍中的位置和任务。”好，没问题。两人欣然同意。那么，女士优先吧。秦霄挥动元素法器，在脚下升起一面元素土墙，用最短的时间打碎这面墙。开始。特鲁耶娃没有丝毫的犹豫。飞身上前，转体回踢，咔嚓，一只脚直接穿墙而过，停在秦霄面前，没有丝毫的颤抖和晃动。不愧是 S 级天赋核心强化，这对身体的掌控已经到了炉火纯青的地步，攻击力也十分可观。不错，秦霄拍了拍手，特鲁耶娃，你的任务是灵活输出，在保证伤害量的前提下，尽可能凭借你的灵活性减少伤害，避免治疗为承担过大的压力。没问题。特鲁耶娃笑着点了点头。那么，莫森，秦霄走到这个显得有些憨厚的男人面前，展示一下你的天赋吧。好，莫森话很少，周身光泽闪烁，瞬间变成了古铜色，皮肤已经完全金属化。我要向你进攻了！秦霄用元素法器凝聚出一柄长矛，定，用力刺在莫森的身上，声音清脆，毫发无损。不错，我要加力了。秦霄转手拿出疾风刀，叮叮叮叮叮。短短几秒，砍出十几刀。莫森虽然没有受伤，但却被这狂风骤雨的攻势打得身体不稳，竭力才能保持站立。莫森，小心了！秦霄收起疾风刀，芒角长矛持握在手，当，狠狠一下子刺在了莫森的胸口。呜、哦、呕！莫森闷哼一声，直接被他给挑飞到了半空之中。随后，秦霄转身，往后走了几步，再次回过头的时候，手里出现一把雕纹长弓。咻！一道箭矢劈空射出，啪轰，打在滞空的莫森身上，瞬间炸开一大团火焰。在场的三位新人顿时被眼前一幕惊得呆滞。秦霄这手段也太厉害了吧！既能控制元素来进攻和防御，还能熟练使用快刀、长矛，还有弓箭。可为什么那一箭射出还自带爆炸？不怕当场秒了莫森？砰咚！火焰中，一道身影冒着热气掉落在地，自然是那被打惨的莫森。他浑身铜皮通红，龇牙咧嘴的，一副痛苦至极的样子。抱歉了，莫森，秦霄说道：“你在队伍中是附体的位置，很多时候都要面临猛烈的打击。我刚才先让你体会了一下，让你心里有数。当然，怪物的攻击未必有我的强，但会持续很久。你可还承受得住？”莫森闻言，缓缓站了起来，皮肤重新恢复了正常形态。刚才的打击对我来说，不值一提。眼前这个男人。眼神中闪烁着坚定的神色，就如同他的出身，历经战争的磨难和艰苦，从来都不会畏惧。很好，秦霄挥了挥手，所有人都到这里集合。七名队员纷纷凑了过来。接下来，我们将挑战那头魔仙，这将是一场苦战。我需要每个人都保持最佳的状态。如果有饥饿或者干渴的，可以到我这里免费领取食物和水。在战斗中，我只有两点要求：第一，全力以赴，严禁划水。第二，务必要百分之一百听从我的命令，不需要质疑，不需要犹豫，你只需要按照要求做就可以了。
，如果有做不到的，那么很抱歉，天地龙魂战队会将你永远驱逐。还有什么疑问吗？有。安雅举起了手，秦霄队长，你说要百分之一百听从你的命令和安排，那么你就那么笃定自己所做出的决策和战术是正确的？如果有错失误该怎么办？听到这话，秦霄并无意外。当然，他说道，不妨告诉你，我的天赋能力就是分析万物，只需要一眼。我就知道你的弱点在哪里。听到这话，安雅挑了挑眉。哦，那你说说我的弱点是什么？秦霄笑着摇了摇头。安雅，你的弱点太多了。第一，你的立场无法捕捉快速而小巧的物体；第二，你的立场只能控制一个目标，无法一心二用；第三，你的立场有上限，依我看，大概是上下一吨左右；第四，你的立场只对近身攻击的目标有效，如果对手擅长远程攻击。你的立场就没有任何作用，反而还会影响自己的移动。第五，第九十五章，消除隔阂，准备开怪。听着秦霄的分析，安雅的脸色是越来越难看，因为这家伙说的完全正确，分毫不差。安雅，以上是你天赋能力的弱点。秦霄顿了顿，那么，你可想听听我关于你性格的缺点分析？安雅闻言面色一变，不，不用了，你分析的已经足够透彻了，我没有话要说了。很好，秦霄满意的点了点头。谁还有问题？队长，莫森举起了手。你能不能分析一下我的弱点？作为附体，我不想出什么差错，也不想因为我而导致其他人受伤。秦霄瞥向他，凝视了三秒。莫森，你怕火，对不对？呃，是。你的铜皮在大多数情况下都能提供很好的防御，但在极端情况下，如果周围存在强磁场，一旦你施展天赋，就会四分五裂。莫森闻言，面色瞬间惨白。当然，我说的是极端情况，就算是真有这样的环境，我也会提前说明的。秦霄摆了摆手，嗯，铜皮只是最初级的硬化防御，除了火、强磁，你还未具电。铜这种材质，优异的导电性会让你成为一个人形导体，一旦被电击，后果不用我多说了吧？莫森点了点头，多谢队长，你的分析让我对自身了解了更多。不用客气，秦霄摇了摇头。那个我呢？特鲁耶娃举了举手，我有什么弱点 ？S 级以上的天赋能力并没有太明显的弱点。秦霄说道：“非要说的话，你的弱点就是节奏和平衡，一旦被打乱，你的优势将不复存在。当然，还有一点，就是适合你的装备太难找。反正我是没见过武器属性的鞋子。”听到分析，特鲁耶娃若有所思的点了点头。只有亚当斯阴沉着脸，保持着沉默。没有问题的话，大家调整一下状态。十分钟后，我们开怪。大夏直播间，秦霄居然招募了队友。看来那魔蝎太过强大，即便是他也不得不招兵买马。那个安雅长得倒是挺漂亮，就是性格太傲了。就是漂亮，在迷宫里能有啥用？一切以实力为准。人家也是 S 级天赋强者，好吧？总之就是不喜欢。那个亚当斯也不怎么样，嚣张跋扈的，早晚是个祸害。莫森的性格不错，沉稳，适合当附体。特鲁耶娃那双腿简直绝了，颜值也很能打。他要是踹我一脚，我能笑三天。呵呵，踹你一脚，估计你就进坟了，还他妈笑三天，亲朋好友哭三天吧。静等全村吃饭，哈哈。这种配合能打败那魔蝎吗？不好说，那魔蝎毕竟是 BOSS 啊。秦霄的小队现在已经八个人了，数量比之前扩充了一倍，应该没有问题吧？呵呵，如果那四人配合的好也就算了，要是有人不配合，恐怕够呛。这一回。秦霄破天荒地看了一会儿直播间中的讨论，招募新队员也是没有办法的事情。自己对这四人吱吱上前，待会儿打起来肯定会有意外情况发生。但他不知道谁才是那个不稳定因素，所以才打算看看那些观众们的讨论和分析。但看了一圈，怀疑谁的都有。队长，我需要一些食物。亚当斯走过来说道。秦霄将烤肉和青卷拿出来，随便选吧。谢谢。亚当斯拿起一枚青卷，大吃起来。队长。你有把握战胜那头魔蝎吗？听到这话，秦霄笑着摇了摇头，没有。亚当斯一愣，他还以为秦霄会说有。我的天赋能力是辅助，所以能不能战胜得看你们的表现。亚当斯注视了秦霄一会儿，你有着与年龄不符的成熟与稳重。听到这话，秦霄笑着点了点头。不一会儿，莫森也加入到了吃饭的行列中。他喜欢吃烤肉，胃口很大。饭桌无疑是拉近彼此间距离的最佳场合，尤其是秦霄这里，可以吃到不曾品尝过的美味。
，亚当斯和莫森大快朵颐。很快，安雅和特鲁耶娃也按捺不住了，加入吃饭的行列中。咦，这清卷的味道很鲜美啊！队长，你的烤肉居然还有调料，太美味了！秦霄笑而不语。也许当安雅知道清卷的原材料后，就不会吃的那么坦然了吧？嘿，莫森。亚当斯的心情似乎恢复了，笑着说道：“你的铜皮看上去很牛啊，但我有一个问题啊，你问吧。”亚当斯嘿嘿一笑，凑近过去，用谁都能听见的小声说道：“你皮肤金属化后，那个地方是不是也变成金属了？”说着，他还指了指自己的下身。莫森停止咀嚼，瞥了他一眼：“你觉得呢？”哈哈，亚当斯大笑：“如果是我，当然不会给自己留下这么明显的弱点了。”不过想想就觉得好牛逼啊！铜吊铁蛋，你要是在那啥的时候忽然使用这能力，啧啧，那画面想想我都觉得碉堡了。这带颜色的话题顿时让气氛变得融洽起来。毕竟除了秦霄，这些人都是非常放得开的，认识不到半天就出去滚床单，那也是习以为常。尤其是特鲁耶娃，在听到铜吊铁蛋后，居然还露出感兴趣的神色。不但如此，还询问关于这方面的细节，反而让莫森有些不好意思了。秦霄不禁感叹：“不愧是战斗民族，果然生猛。”当拉贝戈耶夫三人也加入到吃饭的行列中后，气氛就变得更热闹了。几人很快就混得熟络。拉贝搂着特鲁耶娃的肩膀，一口一个老妹儿，待会打起来，哥罩着你。”但特鲁耶娃显然对莫森更感兴趣。安雅自顾自得吃着清卷，没有主动与任何人交谈。她心中的骄傲只允许接受来自他人的搭讪，而非主动。不过，让秦霄感到意外的是。谢尔盖这个闷葫芦，居然主动去找他搭讪了，三言两语就把安雅逗得嘎嘎笑。看来人不可貌相，谢尔盖沉稳老实的外表下，必然隐藏着一颗闷骚的心。亚当斯对任雪莹表现出了不同寻常的好感，但在一番交谈后，却得到了他是队长的女人这样的答复，搞得很是尴尬，碰了一鼻子灰，只好继续跟莫森讨论铜吊铁蛋的相关事宜，引得特鲁耶娃频频侧耳，甚至有加入讨论的意思。反而是秦霄无人搭理，显得有些无所事事。这顿饭足足吃了半个多小时，虽然超了时间，但效果却是大大出乎了秦霄的预料。不但消除了一些隔阂，还拉近了彼此之间的距离，有助于默契的培养。诸位，用餐时间结束。秦霄起身，拍了拍手。等我们杀了这头魔仙，晚上我将用更丰盛的事物来犒劳大家。所有人都准备一下，一分钟后我们开怪。快看，秦霄他们。终于要开怪了，好激动！希望他们能够成功。来来来，下赌注了，赌赢的压这边，赌输的压那边，五块起头啊！也不知道这四个新来的能不能行。嗨，管那么多干啥？看就是了。秦霄大神，加油啊！华夏还能不能降临福泽，就看你了。秦霄一定要打败那头魔蝎。第九十六章，不执行命令的后果就是死。全体注意，拉贝已经稳住仇恨。所有人全力输出 ，OT 仇恨失控者奖励 A 级天赋一份，别都围在魔蝎的后面打屁股，小心他的毒尾。从侧面进行打击，秦霄开始指挥战局，老队员们都能完全按照他的指令行动，而那四个新人却是慢了半拍。尤其是安雅，她似乎心里有着自己的打算和想法，并没有听从秦霄的指挥，反倒是那个亚当斯，倒是还挺配合的。对于这样的局面，秦霄也算是意料之中。毕竟是新人，总不能指望他们一上来就表现的完美。不过对于安雅，秦霄也没有斥责，反正待会血淋淋的事实，会教会他什么叫做听话。提示：魔蝎即将施展毒针雨，位置已经标注，请及时躲避。拉贝，后退三步，所有人马上停止任何行动，躲到魔蝎后面去。话音落下，拉贝、谢尔盖、任雪莹毫不犹豫的照做，亚当斯迟疑片刻，也跟了过去。莫森有些不明就已，但看到大家都朝一个方向跑，索性也就照做。只有安雅，完全无视了秦霄的命令。他在用自己的能力控制魔蝎的巨钳和毒尾，比如在魔蝎即将发动攻击的时候，对他的钳子施加超重，这样就无法造成伤害了。安雅觉得自己这样做，可以有效减少主体承受的伤害，减轻治疗的压力，也算是体现了自己在队伍中的价值。哦，但就在此时。魔蝎忽然怒嚎一声，三条尾巴直直朝向天空，噗噗噗，快速喷出大量锋利毒针，朝着安雅所在的位置落去。安雅
，快躲开！善良的任雪莹不忍看到他被万真穿心，急忙出言提醒：“什么？这？”此时安雅也意识到了不对劲，抬头看到几十根毒针如雨般落下，顿时吓得魂飞魄散，急忙朝任雪莹的方向冲去。但他终究是慢了一步，啊！十几根毒刺扎在了他半个后背和腿上，如同被容嬷嬷大施酷刑，剧烈的疼痛。以及些毒入体的强烈刺激，让安雅顿时面容扭曲，生命值狂掉一半，并且还附加了好几层的中毒 buff， 血量持续减少。救救救我！安雅这会是真的怕了，但任雪莹却没有对她使用疗伤药，因为秦霄还没有下达命令。几秒钟的功夫，安雅就被中毒 buff 削减了三分之二的生命值，血量已达红线。如果照这个趋势下去，用不了几分钟，她就要 GG 了。救救命啊！剧烈的毒素侵蚀和疼痛，令安雅浑身发抖，头晕目眩。安雅，秦霄走到他的面前，现在你可知道不听从我命令的后果了？我知道，我知道了。秦霄队长，你救救我啊！生死面前，安雅所有的高傲和自视全部破碎。秦霄面无表情地看着他，这是你最后一次机会。说完，朝任雪莹点了点头，刷刷，一枚解毒丹。一面写完，同时作用在了安雅的身上，中毒 buff 被驱散，生命值也恢复了大半，直接把他从死亡线上给拉了回来。所有人继续输出。秦霄没有理会死里逃生的安雅，施展元素浮空，飞到魔蝎上方，继续指挥战斗。有了安雅的前车之鉴，其余三位新人顿时老实了不少，一来见识了秦霄的预判，简直神了，如同未卜先知；其次也看到了不听从指挥的后果。那就是死。很快，魔蝎的生命值就掉到了 91% 但这个数值只有秦霄能看得到。所有人注意，魔蝎即将召唤蝎群。拉贝坚守原地，莫森前往 A D。一旦出现蝎群，务必要第一时间拉住他们的仇恨。其他人全部去 B D 点。这一回，七名队员全部都快速执行命令。嘶嘶嘶！哦，哥哥喽！当魔蝎的生命值变成 90% 莫森所处的 A D。凭空出现五六只磨盘大小的毒蝎，嘿呀、啊！早就严阵以待的莫森瞬间施展铜皮，然后右拳紧握，重重垂向地面。咚！周围数米范围内的蝎群受到震动伤害，纷纷被吸引了仇恨，将莫森团团围住，或是用钳子夹，或是用尾针刺，发出叮叮当当的声音。好在莫森的铜皮足够坚固，虽然看上去被打得挺惨，但实际上并没有掉多少血。莫森，坚持住！秦霄飞身而去，拿出芒角长矛，将那些小蜘蛛全部扎成了透心凉。解决掉这些小家伙，众人开始再次对魔蝎进行全力输出。秦霄偶尔也上去戳几下，但大部分时间还是在后面放火箭。亚当斯马上朝后面闪躲。什么？亚当斯正打得兴起，听到秦霄的命令，一时间没有反应过来。当他准备后撤的时候，一条魔蝎尾巴已经出现在了他的上方。噗呲！巨大的毒针直接扎进了他的身体，啊！难以想象的痛苦，让他凄厉惨叫。毒素入体，如同在火上浇了一把油，疼得他满地打滚。秦霄眉头微皱，这迷宫生存挑战虽然被称之为游戏，但在受到伤害的时候，却能让选手亲身感受到痛苦，这无疑增大了难度。雪莹，秦霄看向后方，来了！任雪莹速度很快，一颗解毒丹，一枚普通疗伤药。将亚当斯从痛苦中解救了出来，谢谢谢。这剧烈的痛苦来得快去的也快，但亚当斯的后背已经被冷汗打湿，他心有余悸地看了秦霄一眼，总算是明白了为什么在天地龙魂战队里要毫不犹豫地执行队长的命令，因为不执行会死，执行的慢了也会死。队长，拉贝忽然喊道：“我盾牌的耐久不够了。”话音未落，魔蝎的巨钳一下子夹住符文盾。嘎嘣一声，将其当场捏爆。随后，两根锋利毒针狠狠刺在了拉贝戈耶夫的身上。操！拉贝天生就是当剃的料，不仅皮糙肉厚，抗性还高，对疼痛的耐受力也非常人能比。所以，就算是中了毒，也没有像亚当斯那样满地滚嚎，但生命值却是嗖嗖往下掉。雪鹰，注意回血！安雅，随时注意魔蝎的攻势，用超重打断他的进攻。是。收到，下达完命令，秦霄从包里拿出一面新的符文盾，扔到了拉贝的手里。但此时
，魔蝎的血量才被打掉了 15% 左右。如果照这种消耗速度，接下来至少还需要五六面盾牌才足够。他的包里根本就没有准备那么多。如果没有符文盾，拉贝将直面魔蝎的进攻，大大增加任雪莹的负担，也会使得队伍的容错率直线降低。一旦出现倒替，那么就必须逃出去重新来过了。眼下的情况，对秦霄接下来的指挥策略。是一个巨大的挑战，他沉吟片刻，心中有了决断。莫森，你去拉贝身边，用你的身体阻挡魔蝎的尾针穿刺，分担他的压力。安雅，你的首要目标是尽力打断魔蝎的毒尾，其他的都不要管。谢尔盖，朝我标记的位置发动技能，打出弱点，然后所有人集火。秦霄十分清楚，跟魔蝎拼消耗是不明智的，他必须用最快的速度解决战斗，而且还要避免魔蝎利用尾针进行攻击，因为一旦中毒。将会造成巨大的伤害总量，而且伤其十指不如断其一指。老大，谢尔盖喊道：“蝎尾的弱点已经打出来了。”很好，秦霄飞身而去，将一枚火元素符文贴在芒角长矛的肩上，然后冲着魔蝎尾部一块破损的地方，用力一戳。第九十七章，酣战魔蝎，惊险连连。轰！芒角长矛深深刺了进去，在巨力的冲击下。火元素符文发生了爆炸，恰好对魔蝎的金元素形成了克制，血肉纷飞，生命值 4,596 元素暴击，这巨量的伤害直顿时令所有队员为之一振。安雅等新成员本以为秦霄身为队长，只会进行一些战术指挥和进攻预判，没想到他的攻击力居然也这般恐怖。拔出长矛，秦霄再次贴上一枚火符文，继续对准了弱点猛刺，轰！生命值 5,231 元素暴击。啪嚓！再一次暴击，魔蝎的一条尾巴被直接炸飞了出去，目标肢体受损，陷入虚弱状态，持续时间五秒。哦！魔蝎惨嚎一声，巨大的身体趴在了地上，无法进攻和防御。这下不用秦霄指挥，所有人一哄而上，发了疯似的输出。队长牛逼啊！直接卸了大蝎子一条尾巴，最好全都给卸了。我对这些尾有阴影了。别急，等我拳击风暴的冷却时间过去。就能再次打出弱点了，还有多久？九分多钟吧。卧槽，这么久？这可是爆发技好吗？用一次消耗我一半体力呢。很快，魔蝎重新站了起来，已经具备了一些默契的队员，纷纷摆出了作战队形。刷刷刷，七八只小型魔蝎被召唤了出来。莫森主动上前牵制，秦霄急火击杀，如此循环往复，直接将魔蝎的血量消耗到了百分之五十。秦霄，就在此时。任雪莹忽然喊道：“我的药剂不多了，解毒丹只剩下三颗，血丸只有两颗了，其他的疗伤药也所剩无几。”该死！偏偏在这个时候，秦霄咬了咬牙，眉头紧皱。如果任雪莹无法回血，那么这次的挑战就将彻底失败。优先给拉贝和莫森回血吧，我这里也有一些疗伤药，其他成员我来负责。秦霄再次做出决策，如今他的作用就像是万金油。任何人有任何问题，都可以找他来解决。但实际上，他也不知道以现在的这种配合和资源储备，还能够坚持多久。注意，魔蝎即将释放技能毒真雨，请注意躲避。这么快又来范围攻击了，秦霄急忙引导众人进行躲避。这一回，他话音还没落，所有人都争先恐后的逃离，再也没有慢半拍或者犹豫的了。毒真雨落空，注意，魔蝎即将释放技能蝎群召唤。请注意躲避。嗯，怎么蝎群召唤的释放时机也变得频繁了？秦霄发现，在血量过半之后，魔蝎释放范围攻击和召唤技能的频率明显变得比之前更高了。而按照设定，这种改变会让任何一支小队面临巨大的压力，甚至有可能会团灭。但对秦霄来说，却是困境中的一缕曙光，因为他可以提前预知魔蝎的技能，只要躲开范围攻击，就能完全做到无伤。至于召唤出来的那些小蝎子，莫森一人完全足够应付，毫无压力。天无绝人之路啊！秦霄一边指挥，一边加入了暴力输出的行列。几分钟后，魔蝎的血量已经被打到了 26% 老大，我的拳击风暴可以再次使用了。这回打哪里？谢尔盖问道。秦霄闻言微微沉吟。魔蝎的血量降至 10% 以下，会触发蝎群狂暴。届时不但召唤出来的小蝎子数量更多，实力还会翻倍。莫森能不能抗得住，还是个未知数。
，而谢尔盖的这次拳击风暴，就是秒杀魔蝎的关键所在。诸如剧前截肢、毒尾这样的模块部位，耐久度、生命值很低，一旦被打坏，模块部位会失去作用。可这样一来，再次击打也就不会造成任何伤害了。所以必须选择体积更大、耐久度更高的部位进行打击，但耐久度高的部位也更难击打出弱点。谢尔盖，拳击风暴先留着。等会我让你放，你再放。好嘞，战斗继续。此时距离开战已经过去了将近半个小时，每个人的体力都已经消耗到了警戒线，一旦过低，就会陷入疲惫状态，战斗力全方位衰减。好在经过这么长时间的磨合，队员们已经形成了条件反射。往往秦霄一开口，他们就会停下手里的动作，绝不贪任何一下攻击，然后用最快的速度执行命令。所以当魔蝎的血量只剩下 15% 的时候。除了拉贝和莫森，其他队员全部无伤。亚当斯，我在，去给谢尔盖的拳套附个膜，要火属性的。收到。亚当斯抽身来到谢尔盖面前，双手在他的拳套上一划拉，提示送葬者拳套被附加了火属性强化，火元素伤害加50。暴击率正 1.78% 持续时间10分钟。谢尔盖，朝我标记的地方施展拳击风暴。遵命。谢尔盖纵身一跃。跳到魔蝎的身上，瞅准了一处微微凹陷的甲壳，启动了必杀技。啊！他怒吼着，双拳如雨点般落在一个位置上，速度快到出现了虚影。每次击打都会迸发出强烈的火星，视觉效果炸裂，伤害也同样不可小觑。秦霄全神贯注着，魔蝎的躯干是其身体上耐久度最高的模块了，但想打出弱点也同样不容易。好在亚当斯可以给任何武器进行元素附魔。凭借这个强化，以及属性相克，应该可以使谢尔盖的伤害量再次提升 10% 如果这样还打不出弱点的话，那么就只能直面蝎群风暴了。八秒钟很快就过去，谢尔盖的拳速渐渐变慢，魔蝎被甲上的那处位置也被打得更加凹陷，但距离破裂似乎还欠缺了一些火候。该死！难道这种打击程度还是不够吗？秦霄咬了咬牙，魔蝎的生命值已经到了 11%。很快就要施展蝎群风暴了，啊！混蛋！谢尔盖在拳击风暴结束了之后，仍旧疯狂的出拳，但连续的释放必杀技，已经让他的体力严重透支，陷入虚弱状态，攻击力下降。虽然心有不甘，但却又无可奈何。看来只能面对蝎群风暴了。谢尔盖，闪开！秦霄刚准备调整战术，却听一声娇喝，特鲁索娃猛地弹跳到了半空之中，随后双腿并拢。身体开始高速旋转，脚下形成一道凌厉气旋，直指那被谢尔盖打到九成的弱点位置。很显然，他准备全力一击。我来助你！安雅手一抬，引力场将特鲁耶娃包裹起来，形成超重效果。巨大的力量使得他如同一枚人形毒龙钻，狠狠落在了魔蝎背甲上的凹陷之中。噗嗤，仅剩的最后一层甲壳被瞬间击破。特鲁耶娃的脚在里面疯狂旋转。墨绿色的血肉飞溅而出，魔蝎发出痛苦的惨叫声。弱点出现了，秦霄顿时精神一振。然而，特鲁索娃的这一击，却是让魔蝎的生命值直接掉到了 10% 以下。嗷吼吼！注意，目标即将施展蝎群风暴，请注意闪避。哒哒哒！霎时间，足足有三五十只小蝎子涌入了战场之中。在魔蝎的嘶吼声中，每只小蝎子的身上都隐隐散发着白色光芒。这是被强化后的征兆，如此数量的蝎群，顿时令所有队员大惊失色。别慌，给我稳住！莫森，吸引仇恨，把小怪都拉住！雪鹰，不管你用什么办法，都给我把莫森的血量稳住！亚当斯，过来给我的毛附个膜！第九十八章，秦霄的选择，石柱法器。好了，队长，亚当斯点点头，多谢。秦霄看着手里变得灼热滚烫的芒角长矛，往毛尖贴上一枚火元素符文。利用元素浮空，飞到了魔蝎的正上方。特鲁耶娃，闪开！安雅，给我附加超重。收到。好的。三人的配合如行云流水。秦霄感觉到自己的身体忽然变得无比沉重，于是停止元素浮空，双手持矛，尖端向下，狠狠朝魔蝎背部的弱点刺去。噗嗤！超重之下，长矛直接刺入一半之多。砰！火元素符文在魔蝎的体内发生了爆炸，伤害直接拉满，生命值 6,368 元素暴击。哦，魔
魔邪剧烈丝毫。这一击，直接让秦霄的仇恨从个位数飙升到 38% 再来，他再次飞到半空之中，贴上火元素符文，安雅施加超重，故技重施，砰！生命值 6,857 元素暴击。秦霄，莫森快坚持不住了。就在此时，忽然传来任雪莹急促的声音。秦霄扭头看去，就见铜皮化的莫森身处蝎群之中。每秒钟都会受到上百次攻击，虽然每次造成的伤害并不高，但架不住数量太多，他的生命值已经逼近了警戒线。而任雪莹的手里已经没有更多的血丸了，至于其他疗伤药，也根本无济于事。此时魔蝎只剩下了一万出头的血量，其他队员被小蝎子缠住，无法进攻。秦霄还需要至少两次的元素暴击，才能将其杀死。但很显然，莫森根本撑不到那个时候。所以，在这个紧要关头，他再次面临两个选择：是牺牲掉莫森一人，而成全大家；还是为了救莫森而前功尽弃。前者固然可以使利益最大化，但这势必会让其他队员心寒意冷，认为自己是个为了利益不顾队员死活的冷血之人。但第二种选择，却是会让这半个多小时的辛苦付之一炬。不仅如此，离开迷宫后，再想回来，不但还要消耗十枚地宫碎片。更是要从头开始挑战，在士气、状态都低迷的情况下，战胜魔蝎的概率就更低了。两种选择，两种结局，秦霄只犹豫了半秒，就做出了决定。第三种选择，刷，他手中白光一闪，出现了一个直径约30厘米的圆盘。莫森，接着，秦霄用力一扔，莫森忍着痛苦，将圆盘拿在手中。这是什么？心中疑惑。却发现这圆盘忽然开始剧烈震动，嗡！一道半透明的五彩屏障从里面迸发出来，覆盖自己周身方圆三米，将蝎群完全隔离开来。莫森的生命值定格在了29这个数字之上。要是这能量护盾再晚 0.1 秒启动，他怕是要一命呜呼。噗砰，噗砰！秦霄用两次元素暴击，将魔蝎彻底解决掉。老大已死，余下的小蝎子们身上的白光消失。逃的逃，跑的跑，剩下的被小队成员斩杀殆尽。当战场内再也没有一只怪物，所有人一屁股坐倒在地，长长吐出一口气。莫森更是有种死里逃生的刺激之感。赢了，我们赢了，太棒了！哇！提示：你的小队给予了魔蝎最后一击，获得守卫者胸甲图纸成一，获得疗愈者头盔图纸成一，获得打击者腿甲图纸成一，获得。统治者战鞋图纸乘一，获得磐石重盾图纸乘一，获得铁定乘三十，获得棉布乘三五，获得巨型熬钳乘二，获得毒蝎尾乘一，获得魔蝎甲靠乘二十四，获得精良的毒液乘五，获得金元素晶体乘二，获得金元素符文乘九，获得土元素符文乘十二，获得水元素符文乘十五，获得。隐秘地宫挑战令牌乘一，获得普通的战宠乘一。眼前被蓝色提示刷屏，所有人的脸上都露出了如释重负的笑容。成功了，他们成功击杀了 BOSS， 没有死一个人。老大牛逼啊！队长厉害。老大最后那几毛太炸了，一下好几千的伤害，我都以为自己看错了。老队员们纷纷上前庆贺，而四位新队员对秦霄的看法，也已经由怀疑和轻视。变成了震撼和敬重。队长，谢谢你。莫森走上前，将那个圆盘递了过去。其实那个时候，我以为你要抛弃掉我了，但没想到，队长你居然还想着救我，不但救了我，还击杀了 BOSS。就冲这一点，我莫森佩服。说着，他低下头，朝着秦霄单膝跪地。若今后队长还能看得上我，我莫森将永远为天地龙魂战队效忠，永不背叛，至死不渝。看到他的举动，秦霄微微点了点头。你起来吧，这次战斗，莫森你表现的不错，就算是生死关头，也没有抛弃队友，独自而逃，这也是我救你的原因之一。你放心，天地龙魂战队永远有你的一席之地。吸纳莫森，不仅仅是因为他的表态和忠心，还有他铜皮的天赋能力。虽然目前看来并没有显得特别强悍，但要知道，天赋能力是可以升级的，只要材料充足。莫森可以进化为铁皮、钢皮，甚至更为坚硬的合金皮肤。到时候，他完全有充当主替的潜质。你们三人呢？秦霄看向一旁
，是离开还是留下，我不会强求。如果你们要离开，我会按照贡献程度，将这次击杀 BOSS 的收获分配给你们。现在给我一个答复吧。”安雅、亚当斯、特鲁耶娃互相对视一眼，纷纷说道：“队长，我们不走，我们要留在天地龙魂战队里。”这个回答，正如秦霄所预料，他用实力证明了一个灵魂只会在战队里的重要性。只要不傻。谁也不会想要离开这样一支可以无死亡手杀 BOSS 的强力战队。虽然一次战斗无法让秦霄看清这四人绝对真实的一面，但至少从表面上没有什么太大的问题。唰！就在此时，大厅中央忽然闪过一道白光，众人还以为有什么隐藏的敌人，纷纷严阵以待。但没想到白光散去，却出现了一道圆形石柱。出现在你面前的是用来保存迷宫进度的法器。你已经完成了第一层的挑战。在石柱上记录你的进度，下次进入迷宫的时候，可以直接传送到这里，继续挑战下一层的弓。原来如此，秦霄走上前，将手贴在那石柱上，白光闪过，提示进度已记录。好了，我们今天就到这里吧。他转身对众人说道：“大家都已经精疲力尽，晚上我设宴，食物不限量供应。明天一早，我们再来继续挑战。”听到这话，队员们纷纷欢呼雀跃，走出地宫。秦霄看到洞口处。仍旧站着几十名选手，大都面色焦急，埋头操作眼前的功能面板。这些人应该是找不到队伍的可怜虫。收回目光，秦霄打开地图，使用元素浮空起飞，观察周围的环境。这片地图很大，面积是之前的十倍有余，而且人多眼杂。晚上过夜必须寻到一片易守难攻之地，才能保证安全。更何况还得清点一下收获。挑来选去，秦霄在一处小山峰上标记了一个地点。所有人到指定地点集合。直播间中，二十多亿观众紧张的心情，伴随着秦霄挑战成功，同时松了一口气。我就说吧，秦霄他一定能成功的，强者人心啊！不但击杀了 BOSS， 还拯救了刚刚入队的新成员，真给我们大夏国长脸，强无敌！大夏首府办公室，天子大人，我们收到了来自一国、发国、白熊国还有森国四国首脑的洽谈邀请。嗯，接进来吧。第九十九章，四国求情，战虫火云豹。是，第一秘术在终端上操作几下，全新影像系统启动，显示出四国首脑的全比例画面。大夏天子，您好。四人皆起身，鞠躬行礼。各位不用多礼。天子摆了摆手，诸位前来是因为秦霄的天地龙魂战队吧？没错。发国首脑率先开口。安雅是我国天赋最强的选手了，但他的性格高傲，且能力偏向辅助。此次有幸加入大夏国的天地龙魂战队，是他的机缘，所以我希望秦霄能够在队中给安雅一席之地。为此，我发国将献上以下尖端科技，与大夏国无偿分享。天子大人，白熊国首脑上前一步。特鲁索娃同样是我国最顶尖的选手，我希望他能够在秦霄的战队中留下来。为此，我愿献出我们国家的一切资源，还望天子大人成全。天子闻言，并没有表态，而是把目光看向了另外两人。天子大人，一国首脑俯身说道：“莫森以区区 A 级天赋进入秦霄的战队，可谓是他三生有幸。我一国将许诺每天五十万桶原油免费赠与大夏，只要秦霄能够让莫森留在战队里面。为此，我将感激不尽。”听到此处，天子的眉梢微微一挑：“每天五十万桶原油，这可不是一个小数目了。一国为了莫森，可谓是下了血本啊！”天天子大人，森国首脑有些局促。我们是一个中立国家，人口也就一千多万。亚当斯已经是我们最后一名选手了。如果秦霄能够让他留在队伍里，且保得其性命，我愿付出任何代价，哪怕是让森国成为大夏的附属国也无妨。附属国，好家伙，之前的三国都只是提出免费赠与资源和技术，这森国首脑上来就把自己国家都拱手送人了。不过实际情况也正如他所说，作为一个中立小国，他们的确是没有什么拿得出手的东西。还不如提前站队，谋求庇护。对于四人的请求，天子沉吟片刻后：“你们的诚意我已经看到了，但想必四位也很清楚，我虽然是大夏天子，但也无法影响秦霄的决定和判断。具体事宜，我需要询问他本人的意思才行。毕竟天地龙魂战队从来不收弱者。”傍晚时分，地宫外围某座山峰顶端，这里本来被繁茂的树林所覆盖，但如今却是秃了顶，树木被人砍去。清理出一片平坦的区域，几座随身营地，坐落其中，袅袅炊烟
从营地的烟囱中缓缓飘出。秦霄把所有人都打发出去采集物资，自己在屋里一边熬肉汤，一边清点这次地宫挑战的收获。且不说那些普通的资源，各类套装图纸也是收获了不少，但仍旧没能凑齐一整套。除此之外，价值最高的收获，当属三样。第一就是磐石重盾图纸，磐石重盾，白桦木条零五。钢锭三十分之六，铁条五分之三，钢锭十分之三，土元素晶体零三，皮革十分之三十四。需要的材料种类并不繁杂，但数量多且稀有。别的不说，光是那三十块钢锭就够秦霄忙活半天的，更不要说还有好多装备需要打造和提升。熔炉熔炼的速度实在太慢，看来有必要把营地再升级一下了。他关闭制造页面，拿出第二样战利品——隐秘地宫挑战令牌。持此令牌者。可率队进入地宫进行挑战，剩余次数三分之三，居然可以使用三次。这令牌倒是解决了碎片消耗的困扰。如果每次击杀 BOSS 都能获得此物，那么我可以无限制的刷地宫副本，直到把套装装备凑齐为止。收起令牌，秦霄把最后一样物品拿了出来。普通战宠，普通战宠，使用后可以获得一只普通品质的战宠。战宠品类和属性皆为随机，但会受到开启者所属的国运影响。每位选手最多可绑定三只战宠，每次出战只能选择一只战宠。是否打开？是。秦霄毫不犹豫点了确定。白光闪过，获得火云豹幼年成一。哦，一只体长半米左右的迷你豹子凭空出现，奶声奶气的叫唤了一声，凑到秦霄附近，亲密的磨蹭着他的身体。这是火云豹。秦霄有些无语，本以为能出现一只威风凛凛的豹子。没想到居然是个幼崽，他伸手在火云豹的身上摸了摸，手感温润微热，皮毛非常顺滑，比撸猫的感受好一百倍。嗷呜！感受到主人的爱抚，火云豹直接翻倒在地，露出白白的肚皮，一副耍赖撒娇的样子。见此，秦霄也是忍不住露出了笑容。这火云豹虽然是幼崽，但体表的花纹如火烧云，十分好看，非常讨人喜欢。唯一可惜的是。它的品质仅为普通等级。提示：战宠面板已解锁。秦霄打开面板，清楚的看到了火云豹的各类属性：战宠火云豹，幼年，生命值 1,500 防御力50攻击力150技能火云爪，对目标造成 150% 攻击力的火元素伤害，寿命10年。饥饿值十斜杠100提示：战宠处于饥饿状态。请及时投喂，饥饿度为零的时候，战宠将永久离开。看到这些属性，秦霄手抚额头，微叹口气。怎么说呢？食之无味，弃之可惜。这火云豹要是用来当宠物，绰绰有余；要是打架的话，就是个战五渣呀。总的来说，聊胜于无吧。毕竟人家还是未成年呢。嗷、哦、呜！火云豹挣脱出秦霄的手掌，来到一旁的烤肉架前，吐着舌头，口水哗哗直流。饥饿值只剩下了十点，想必是饿得不行了。秦霄拿起一块烤肉，丢给了火云豹。呜、哦、嗷！小豹子欣喜咬住，三两口就吃了个精光。饥饿值二十斜杠一百，一块精良品质的烤肉才回复十点饥饿，这家伙也太能吃了吧！秦霄咧了咧嘴，要知道，就算是选手，也不可能一口气吃十块烤肉。嗨，反正我烤肉多的是，先喂饱他看看。秦霄一连喂了火云豹九块烤肉。提示：战宠火云豹饥饿值满，是否进阶？咦，吃饱了就能进阶？秦霄毫不犹豫点下了誓。刷，白光闪过，火云豹瞬间变大了不少。点开战宠面板，战宠火云豹成年，生命值 2,500 防御力100攻击力300技能火云爪，对目标造成 150% 攻击力的火元素伤害。技能灼热撕咬。对目标疯狂噬咬，造成 180% 的伤害，并附加持续流血 buff， 寿命20年，饥饿值十斜杠200。好家伙，成年之后，火云豹的各项数值比之前几乎翻倍，但饥饿值也跟着翻了一倍。秦霄顿时来了兴致，他开始用各种食物进行投喂，很快就把火云豹的饥饿值再次填满。提示：战宠火云豹饥饿值满，是否进阶？是。白光闪过。就见这火云豹的体型更大了，不再蠢萌，而是变得威风凛凛，皮毛上的火焰花纹更是如同燃烧着一样，炫目至极。
，战宠，火云豹，成年一阶，生命值 3,800 防御力150攻击力400技能：烈焰爪，对目标造成 200% 攻击力的火元素伤害；技能：灼热撕咬，对目标疯狂噬咬，造成 180% 的伤害，并附加持续流血 buff。寿命三十年，饥饿值十斜杠四百，第一百章，采集物资，深夜鬼影，火云豹进阶之后，数值再次提升，已经增加到相当可观的程度了，差不多相当于一名 B 级天赋的选手。本以为战宠需要战斗经验才能升级，没想到只是喂食物就可以，这样对我而言根本就没有难度。而且，当越来越多的选手拥有战宠，食物的价值将再次飙升。我得提前做点准备。秦霄打开功能面板，选择营地升级，随身营地 LV 1 LV 2需要铁山木板五十分之十二，石灰石板五十分之五，青铜锭五十分之十五，皮革五十分之六，棉布五十分之二十一，铁钉三四一百，金属零件五十分之十九，各元素符文乘十。之前只顾着制造装备了，想要升级营地，材料的缺口还不小。不过好在都是一些基础物资，按照迷宫设定。特殊地图晚上不会出现幽暗生物，我可以放灵魂佣兵出去自动采集资源。现在还是先准备一下晚餐，毕竟要喂饱七个人，还有一只战宠，可不是件轻松的事。咦，谁在这个时候给我发私信？天子大人，秦霄打开私聊页面，看到了大夏天子给自己发来的消息，内容就是四国首脑希望他能将那四名新成员留在队伍中，最好还能保证他们活着。为此，四国首脑也是付出了十分丰厚的报酬。当然，这些报酬对秦霄来说，除了精神上的慰藉，屁用都没有。但天子的面子还是要照顾一下的。秦霄想了想，回复道：“天子大人，烦请您告诉那四位首脑，与其让您来跟我说情，还不如让他们转告自己国家的选手，好好在我的队伍中表现。最好不要动什么小心思，更不要偷奸耍滑，否则不论他们的国家给了大夏多大的好处，我依旧会将其逐出出队。”消息发出之后。不出十秒就有了回复，纵观大夏，也就秦霄能让天子在如此短的时间内回复消息了。至于内容是什么，秦霄并不关心，反正，在迷宫里，谁都不能左右自己的决定。天色渐晚，队员们纷纷返回，带来了难以想象的丰厚物资。老大，这里的资源多到难以想象，还有不少粗壮的白桦木和富矿带。没错，亚麻和棉花遍地都是，随手就能采集到很多，还有好多野兽，实力都不高。但肉不少，哈哈，真是大丰收啊！三名老队员说笑着，把采集到的资源全部交给了秦霄、安雅等新队员见状，却是有些纠结了。难道在天地龙魂战队里，所有个人资源都是要上交队长进行分配的吗？这岂不是太封建了一些？你们不要误会。秦霄看向四人，解释道：“他们把物资给我，是因为我可以帮助他们制作装备、升级设施和营地。如果你们愿意，我也可以帮助你们。”嘿嘿。老大说的没错，拉贝戈耶夫笑道：“你们是不知道，老大不仅只会战斗牛逼，制作东西也是一等一的强。他可以轻松做出绿色品质的装备，就算是蓝色的，也只是多耗费一些材料罢了。”说着，他还指了指自己身上的皮甲，看到没？这些虽然是基础装备，但可都是蓝色的。安雅等人闻言，这才明白了其中缘由，毫不犹豫，直接把刚刚采集到的资源，连带着自己的存货，一起交给了秦霄。因为就在不久前，四人都收到了各自国家首脑的私信，让他们好好在队伍中表现，别有什么歪心思。纵观整个迷宫世界，天地龙魂绝对是最强的战队了，在这里生存下来的概率要大很多。所以，就算是把这些物资白送给秦霄，他们也是心甘情愿的。如此一来，秦霄升级营地的资源倒是凑齐了。他返回片刻，往制造设备里填入魂魄，让他们自动生产。随后将丰盛的食物全部端了出来，挖烤肉，还有肉汤，那是烤虾卵，太特么香了！这么丰盛，篝火燃起，食物喷香，众人胡吃海塞，一片欢声笑语。唯一的遗憾就是没有酒。这一回，秦霄可是拿出了自己所有的家当，几乎能吃的，全部都分享给了大家。火云豹听到动静，从营地里窜了出来，把所有人都吓了一跳。还以为是野兽来袭，然而当所有人看到这威风凛凛的豹子，居然窝在秦霄膝下，乖巧的如同一只小猫，顿时大跌眼镜。哇，老大，你啥时候养了这么一只宠物？这豹子真好看，好厉害啊！
，难道是战虫？秦霄微微一笑，没错，就是战虫。这小家伙吃了我不少烤肉和青卷，才长到这么大。但是它仅仅是最普通的战虫而已。白天我们杀死那魔仙，得到了一块隐秘地宫挑战令牌，由我使用，可以带队重复挑战三次。所以今晚大家吃饱喝足，好好休息。明天我们要连续刷的宫第一层，直到凑齐装备图纸和战虫为止。晚宴一直持续到了深夜。所有人都大饱口福，吃到撑，然后满怀着兴奋的心情，各回各家睡觉休息。因为明天一早，秦霄就会给大家制作出全新的装备，并且还要重复刷几次地宫第一层，直到每个人都有一只战宠为止。按照迷宫的设定，选手营地方远50米之内是无法被直播的，所以也就避免了隐私被窥视。虽然是深夜，但秦霄依旧精力旺盛，毫无睡意。他需要完成一些制作装备的任务。虽然凑不齐套装，但也比是个人就能做的皮甲装备要好很多。时间就在枯燥的制作中悄然流逝。哎，蛛丝布不够了。做到最后一件守卫者胸甲的时候，蛛丝布差了几个。灵魂佣兵回来还需要几个小时。算了，我自己去采集一些吧。简单收拾一番，秦霄从山峰一跃而下，朝森林中飞去。呵哧呵哧，快，再加把劲儿，那怪人马上就追过来了。那家伙到底是发了什么疯？为什么紧追不放？别废话，快跑！密林中，一支五人小队正在拼命狂奔。从当中队员所持的装备来看，这支小队绝非弱者。如果人数再多一些的话，挑战地宫一层 BOSS 魔仙，也是有五六成的胜算。但此时，他们却是被追的如同丧家之犬。好，给我站住！后方的山林中，忽然传来似野兽般的嘶吼。一道壮硕的诡异身影，速度极快，紧紧追在那只小队的后面。这身影三米多高，浑身上下肌肉爆裂，体表还游走着密密麻麻的黑色纹路。这纹路如同鬼蛇，微微蠕动，来回游走，直接蔓延到了他的脸上。在血色长发之下，是一双猩红双眼，一张血盆大口，直接咧到了耳根，嘴里锋利而密集的牙齿，上面还挂着血迹和碎肉。无比恐怖，好，都给我站住！人形怪兽一路穷追不舍。不久后，他缓缓停下了脚步。对面的五名选手已经被逼到了一处山坳之中，三面环山，除非凭空生出翅膀，否则根本逃不出去。杰森，我们是你的同盟啊，为什么非要赶尽杀绝？你清醒一点，队长，这家伙的神智已经被侵蚀了，跟他说这些根本没有用处。现在唯一的选择就是杀出一条血路。该死！所有人都给我上！集火杀了他。第101章，异化杰森解析失败，杀了我！异化的杰森冷笑一声：“就凭你们几个？哈哈，明明是食物，却妄言要杀了掠食者！放弃挣扎吧，你们的命运就是成为我变强的养分。”话音未落，异化杰森径直冲了过去，集火！都给我集火！杀了他！队长近乎咆哮的怒吼着。刷，一枚元素火弹被释放出来，朝着异化杰森飞去。然而他却不闪不避，任由那足以杀死普通野兽的火弹打在身上。轰！炸开一团火焰，哈哈，简直跟挠痒痒一样。异化杰森从火焰中冲了出来，浑身上下毫发无损。他将那名释放火焰的队员一把抓在手里，竟直接送进嘴里，咬下一块血肉，任凭那名选手如何凄厉惨嚎。却只能让他更加兴奋残暴。我的老天，他居然吃人！该死，这家伙到底是怎么回事？老三的元素火弹打上去，居然毫发无损！队长，我们该怎么办啊？看到如此恐怖一幕，其余队员纷纷心神惊惧，战意顿失。没想到这怪物居如此之强。小队队长咬了咬牙，事已至此，再打下去根本没有胜算。大家分头跑吧，能跑一个是一个。另一边。这片树林果然如他们所说，资源极其丰富。秦霄手持稀有的采集工具，在树林里走了半个多小时。他本来就是想采集一些蛛丝，但这里资源太过丰富。本着不采白不采的原则，所过之处，数到十踏，不放过任何一种资源。注意，有目标单位正在快速朝你靠近，敌友未明，请谨慎处置。嗯，看到提示，秦霄眉头微皱。这大晚上的。有人朝自己靠近，多半不是什么好事。他跳到一棵树上，直接启动了隐身。
，擦擦擦，一阵急促的脚步声传来。秦霄看到丛林深处跑出来一道身影，此人陌生，看起来像是在逃命，而并非冲我而来。深夜追杀，怕不是有什么深仇大恨，就是不知道。嗯，看到追在那人身后的异化怪物，秦霄顿时瞳孔收缩。那是什么？人还是野兽？凝视三秒钟后，解析失败。数据库中没有此类生物的资料，战力未知。请宿主谨慎对待。什么？秦霄有些难以置信。自从看到金色文字以来，他还是第一次遇到分析失败的情况。也就是说，那未知的存在既不是人，也不是野兽，而是一种从未出现过的生物。救命啊！那奔逃的选手一声惨叫，被异化杰森扑倒在地，开始疯狂啃咬、吞吃血肉。这家伙居然吃人！秦霄眉头皱得更紧了。不对，怎么看起来有些眼熟？在夜视功能的辅助下，他清晰地看到那异化者的面部细节。杰森，怎么会是他？秦霄心中震撼。杰森长得很有特点，这些特点完全被保留在了异化后的脸上。他上次中了我的箭毒，落荒而逃，此后再没有见到他，也没有听到过他的消息。没想到居然变成了这副模样。很快，那名倒霉选手就被异化杰森吃了个干净，地面上仅剩下些许血迹和碎肉。秦霄面色严肃。收敛呼吸，藏匿于树梢之间，哼哼嘻嘻。异化杰森吸了吸鼻子，目光看向秦霄所藏匿的树梢。谁鬼鬼祟祟藏在那里？他一个箭步冲了过去，一把就将那棵两人粗细的大树拦腰折断，枝叶落地。秦霄也顺势坠地，借着繁茂的树枝树叶继续隐身藏匿。但他心中却是无比震撼：异化后杰森居然还会说话，这表明他的理智尚且存在。那么，在这种状态下，还主动吃人的话，就显得更可怕了。给我滚出来！异化杰森怒吼。秦霄屏息凝神。每当异化杰森发动破坏性搜寻的时候，他才趁着动静起身后退，与其拉开距离。小混蛋，哪里跑！异化杰森的嗅觉十分敏锐。就在秦霄移动后，他就有所发觉，转身就追了过去。这样下去可不行。秦霄看着离自己越来越近的杰森，虽然这家伙无法精准定位。但嗅觉却是比狗鼻子还灵，自己隐身是有时间限制的，如此的话，早晚会被他发现。不得已之下，秦霄只好冒着被发现的风险，直接转移到了上风口，想跑。异化杰森在空气中嗅不到秦霄的味道，于是直接趴在地上，像条狗一般，仔细嗅闻。嘿嘿，小混蛋，你休息，逃出我的手掌心。他捕捉到了秦霄留在地上那一丝细微的气味，顺着轨迹。距离秦霄越来越近，该死，嗅觉这么灵！不得已，秦霄只好利用蜻蜓点水的步伐朝后方撤退。但这异化杰森就如同夫古之躯，总能紧紧跟在后面。十几分钟后，两人一追一逃，已经走出去几千米，眼看隐身的时限就要耗尽，秦霄心中不禁有些焦急起来。一旦身形暴露，自己就将彻底跟异化后的杰森发生正面冲突。在对方实力未明的情况下，恐怕要吃亏。更何况，明天还要刷地宫凑装备。现在血战消耗装备耐久和体力，实属不智。忽然，前方传来哗哗的流水声，这是……打开地图，秦霄看到不远处竟然是一条中型瀑布，真是天无绝人之路啊！我可以利用水流来冲淡气味，当即也是顾不上隐匿身影，他直接启动了元素浮空，一路腾空飞行。嘿嘿嘿，你露出马脚了。异化杰森阴笑着追了过去，等飞到瀑布的时候，秦霄的隐身恰好失效。紧随其后的杰森一眼就看清了他的脸：“你，你是秦霄啊！”震惊了几秒，异化杰森瞬间暴怒，往日被秦霄欺辱的一幕幕涌上心头，而自己刚才更是像狗子一般，被他溜了这么久，更加令杰森怒不可遏。秦霄，我要杀了你！暴露身份的确令秦霄有些意外。他冲着杰森微微一笑：“杰森，好久不见，就是不知为何，你变成了这个鬼样子，可否为我解释一下？”“解释个屁！”异化杰森怒吼，纵身起跳，朝着悬浮在瀑布中间的秦霄狠狠扑去。“呵呵，你虽变强了，但脑子却变傻了。”秦霄冷笑，身体降低一米，拿出疾风刀，高举头顶，从异化杰森的下颌直接砍到了腹股沟。然而。这本是致命的一击，从刀身上传来的反馈却是如同砍在了钢板上。生硬
。哈哈，异化劫森落在瀑布对岸，发出阴沉的笑声。秦霄，你的攻击连给我挠痒痒都算不上，我已经进化了，进化到可以俯视众生的程度。你们所有人都将是我变强的养分。哈哈，异化杰森纵身一跃，朝着秦霄狠狠扑去。提示：未知目标初步分析完毕，目标疑似被未知物质感染，发生了肉体的变异。防御、力量、速度、耐久力、生命力等素质全方位增强，战力无法测量。数据已上传，想要获得更多解析，还需宿主继续跟目标交战。秦霄利用自己浮空的优势，再次躲开异化杰森的进攻，而后拿出元素法器。朝对方喷出汹涌火焰，落地之后的杰森被烧得浑身漆黑。你就只有这点能耐吗？他猛地跺脚，体表烧焦的硬皮脱落。秦霄，你太让我失望了。杰森一声咆哮，背后竟飞溅出黑色血液，两扇墨色羽翼从他肋间生出，扇动、腾空，眨眼的功夫就飞到了秦霄的面前。去死吧！第102章，苦战，弱点浮现，坑。秦霄拿出刚刚制作出来的磐石重盾，挡在了身前。这盾牌巨大，几乎能将他整个身体都挡在后面。但在被异化杰森击中后，耐久度狂掉100点，还有一股难以想象的力量将秦霄击飞，如同流星一般从空中坠落下去。轰！地面上炸开一大团土石，尘埃中，秦霄面色阴沉，得走了出来。方才落地之前，他将盾牌垫在身下，这才避免了冲击所造成的伤害。但异化杰森攻击的力量，却是他进入迷宫以来所遇之最强。如果刚才手里拿着的还是普通符文盾，只怕在落地的瞬间，耐久度就会瞬间消耗殆尽，彻底崩溃损毁。看来我也得认真一些了。秦霄看着不远处如野兽一般趴在地上、吼叫连连的杰森，抬手轻挥，将刚刚打造出来的统治者胸甲和战鞋装备上，手持芒角长矛，嗷、哦！一阶普通战虫火云豹。也加入了战斗，螳臂当车，异化杰森咆哮而来。他进攻的武器就是自己的身体，双臂和已经变成爪子的双手。虽然原始粗暴，但威力不容小觑。可秦霄并没有跟他浪费时间的打算，往芒角长矛上贴上一枚金属性符文，以增强其穿透力。随后，在杰森冲到近前的瞬间，启动了元素护盾发生器。嗡，一道五彩元能屏障将他笼罩。咚。异化杰森一头撞在了屏障上，光幕剧烈震荡。面板提示：这次攻击消耗掉了三成的防御能量，加上之前打 BOSS 魔蝎石所用的，只剩下了六成。虽然消耗很大，但却让异化杰森失去了再次进攻的能力。秦霄握紧长矛，对准了他的胸口，全力刺出。噗！毛巾深深刺入，秦霄力道下沉，灌入双腿。在统治者战鞋的增幅下，他用长矛顶着咆哮不已的杰森。直接将他对在了后方的山岩上，火云豹趁机偷袭，探出锋利爪子，对准了杰森，疯狂抓挠，还不时用牙齿啃咬。紧接着，秦霄启动了手中的元素法器，道道厚重的土盾拔地而起，形成一个土石之牢，将杰森给围困起来。法器中元素属性变换，喷出汹涌火焰，顺着土石之牢上面的缝隙孔洞喷涌而入。被困在里面的杰森，如同置身烤箱，但这还没完。秦霄再次调整元素法器，凝聚出十来根茎元素长矛，透过土盾上的缝隙，狠狠刺了进去，耳畔出了烈火焚烧的声响，就只剩下杰森愤怒而凄厉的咆哮声。虽然这套连招十分狠辣，但秦霄却是眉头紧皱。根据金色文字的提示，刚才自己的攻击根本无法对异化后的杰森造成实质性的伤害。啊！轰！怒吼声中，土盾所组成的石牢猛地炸开。浑身焦黑的杰森，瞪着猩红双眼，一步一步从里面走了出来。秦霄，我要吃了你！他速度极快，一把抓住秦霄的双肩，黑翅扇动，带着他来到了夜空之中。任凭秦霄如何挣扎反抗，都无济于事。咚！杰森将秦霄狠狠按在了一块巨石上，张开嘴，朝着他的脖子咬了下去。叮！关键时刻，秦霄从包裹中拿出一块钢锭，挡在了胸前。嘎嘣！哇！异化杰森的牙虽然很硬，但跟钢锭相比还有所差距。这一咬让他很是痛苦，一把将秦霄给甩了出去。该死，这家伙水火不侵，刀枪不入，寻常进攻根本无法对其造成伤害。
。秦霄擦了擦嘴角的血迹，他的弱点到底是什么？提示：目标分析完成，战力未知，评级未知，技能未知，弱点畏惧光线。我尼玛！看到那几个未知，秦霄顿时骂骂咧咧。都是未知，还叫分析完成？但很快，他就恍然大悟：畏惧光线，这异化后的怪物居然害怕光。难道是杰森变成丧尸了不成？眼看对方再次扑了过来，秦霄眼神坚定，准备试试这家伙的弱点，到底是不是如金色文字所说的一样，元素符文灯。他一口气将包里的符文灯全部拿了出来，一共五盏，啪啪啪，全部启动，将周围照得一片明亮。哦，异化杰森忽然一声惨叫，身体被光线照射后，发出嗤嗤嗤的声音，同时还有白色的雾气冒出，如同被腐蚀。你你个混蛋！他急忙抽身躲进了黑暗之中。混蛋，给我把灯关了！哎呀，该死！异化杰森开始气急败坏的嚎叫。秦霄当然不可能关灯，他也是没想到这光线的居然能给对方造成如此明显的杀伤。杰森，你过来啊！你不是要吃了我吗？现在怎么跟只老鼠一样，只会躲在阴暗的角落里？秦霄一边说着激怒之言，一边控制五盏符文灯变换方向。时刻保证自己处于明亮之中。刷，破空声传来，哗啦，一盏符文灯应声而灭，竟是被异化杰森从远处扔石头所砸毁。哗啦，又是一盏符文灯被毁坏熄灭。该死！秦霄面色微变，急忙操控仅剩的三盏灯，不被碎石所击中。但异化杰森可不傻，他不断朝秦霄扔出石块、树枝等杂物，数量太多，以至于秦霄根本无法全部闪开。小子，你以为用几盏破灯就能让我退缩吗？痴心妄想！等我砸灭你的灯，就是你毙命之时。秦霄面色阴沉，但心中却并未惊慌。杰森，你以为这样就能让我束手无策？未免也太小看我了吧！说着，秦霄拿出能量护盾发生器，释放出直径三米的元能屏障，将晋升的符文灯保护起来。而那些被扔过来的石块等杂物，全部都被拦在了外面。这样一来。异化杰森无法再通过远程攻击毁坏符文灯，而有着光芒的震慑，他也根本无法靠近过去。局面顿时陷入僵持。杰森，秦霄说道：“我身上的火油足以让符文灯燃烧十几个小时，而这层护盾也完全足够我撑到天亮。想吃了我，你今天注定是徒劳无功。还不如跟我说说你到底是为何会变成现在这个样子。想必现在的你内心里也是十分痛苦的吧。”一派胡言！回应他的，是异化杰森暴怒的吼声。老子现在感觉比之前好一百倍，这种强大，这种充满了力量的感觉，还有那吃人的快感。你这废物，懂个屁！听到这话，秦霄摇了摇头，看样子是没法跟这家伙正常交流了。而且他居然说吃人有快感，简直是疯了！小金，还能继续解析吗？无法继续，宿主需要继续跟目标战斗。这样，继续战斗是不可能的。徒增消耗而已。秦霄伸了个懒腰，随手捞起树梢上的一片蛛网，而后更是抄起斧头，开始砍一棵粗壮的白桦木。这些可都是制作装备的原材料，反正闲着也是闲着，还不如采集一些物资。混蛋，你在干什么？异化杰森恼羞成怒：“你眼瞎了？我在采集物资啊！”秦霄头也不抬的说道：“我们所有人来到这里，唯一的目的就是生存下去，为了……”能让自己的国家和人民不被蓝星的末日毁灭，但是不知道你有没有发现，这迷宫在故意让我们自相残杀。可实际上，如今所有人类都是一条绳上的蚂蚱，一荣俱荣，一损俱损，互相针对没有任何意义，只有合作才能活下去。第103章，弱点克制，无可奈何的杰森，你在胡言乱语些什么？异化杰森不耐道：“这里是丛林法则，只有强者才能活下去，而真正的强者。”从来都不屑于弱者为伍，弱者只有死路一条。秦霄闻言，笑着摇了摇头。杰森，虽然你很愚蠢，但刚才那句话我倒是十分认同。你的确是很强，但也你敢过来吃了我吗？我有足够的时间跟你耗着，反正等天一亮，你就会跟老鼠一样躲起来。我说的没错吧？你，异化杰森听到这话，顿时暴怒狂吼，因为秦霄说的一点错都没有，两人都无法奈何对方。但秦霄却是一点也不耽误，自顾自采集资源，甚至连正眼都不看杰森一下，近乎无视。
，这让他无比恼火，但却又无可奈何。半个多小时后，秦霄辗转几百米，采集到了足够多的物资。喝呀，有点困了，他打了个哈欠，原地坐下，拿出简易帐篷，直接钻了进去。混蛋，居然当着我的面进帐篷睡大觉！异化杰森气得浑身颤抖，从黑暗中跳出来，朝着那帐篷就扑了过去。嗯哇！但符文灯所散发出来的泪日光芒。却让他难以靠近，哪怕一厘米，否则就会感受到如被千刀万剐的痛苦。而元能护盾的存在，却又保证了符文灯不被破坏。异化杰森根本无可奈何，只能在幽暗中愤怒咆哮，然后疯狂地扔出石块等东西。就算不能造成伤害，但至少能释放一下心中的怒火。不多时，帐篷里传来阵阵鼾声，秦霄居然真的在里面睡着了。不过在睡着之前，他还是将火云豹放出来警戒。一旦出现任何情况，就会发出吼叫提醒。混蛋，你居然敢当着我的面睡觉！异化杰森气得几欲吐血，但那几盏符文灯就漂浮在帐篷周围，还有元能护盾覆盖。他尝试了好几次，都无法成功突破。转眼便是几个小时过去了，异化杰森尝试了整整一晚上，都没能突破秦霄的光和盾的防御。眼看天边已经出现一抹亮光，他气得浑身颤抖。可恶，该死！混蛋啊！明明我能杀了你，为什么却做不到？啊！秦霄，你给我等着！光芒洒向大地，异化杰森双拳紧握，牙齿咬得咯咯作响。虽然一万个不甘心，但他只能转身逃离了这里。喝呀！秦霄悠悠转醒，伸了个懒腰。身边的火云豹晃晃悠悠地打着瞌睡，符文灯仍旧燃烧，能量护盾也正常运转。看来那家伙一整个晚上。也没能奈我何。天亮了，他应该已经逃了吧？走出帐篷，就见周围一片狼藉，地面上满是脚印，布满了石块、树枝等等杂物，还有许多深深的裂缝。想必这些就是杰森为了突破我的防御所做的努力吧？秦霄微微沉吟，这家伙居然被某种未知的物质异化成了怪物，这倒是我没有想到的。以他目前的实力，完全凌驾于我，除了光，任何手段都无法对其造成有效杀伤，而且还热衷于吃人。不过他只能夜晚出没，白天还是相对安全的。算了，还是先赶回去完成地宫挑战，尽快让战队强大起来。回到营地，队员们都已经醒过来，围坐在一起讨论着什么。秦霄哥哥，任雪莹看到他回来，急忙扑了过去。秦霄哥哥，你去哪儿了？怎么一夜未归？我好担心啊！队长，队长回来了。老大，你可算回来了。我们正讨论去分头找你呢，吓我一跳。我还以为队长你撇下我们跑路了呢，大家别着急。”秦霄说道。“昨晚出去采集物资，遇到了一些情况，咱们边吃早饭边说吧。”秦霄没有隐藏昨晚的遭遇，把情况从头到尾都讲述了一遍。“那么诸位对杰森的情况可有什么看法？”众人闻言，先是震惊，随后便是深深的疑惑。身体异化，变得水火不侵，刀枪不入，极度残暴，噬人血肉，却害怕光，但他还保留着意识。甚至可以正常交流，有点像吸血鬼的样子。嗯，可我觉得更像是丧尸。丧尸？喂喂，你觉得丧尸能跟你正常交流吗？初级的不行，高级的可以啊。也许是被什么病毒感染了吧？病毒？你是不是电影看多了？说不定是被某种能力辐射后导致了变异。队员们，你一言我一语，各种猜测都有。秦霄听了一会儿，伸出了手。大家安静一下。对于杰森身上发生的事情。我们除了他怕光，一无所知，而其他选手甚至连他怕光都不知道。我最担心的是，异化后的杰森会通过吃人而不断变强。但说了这么多，我的目的并非是要对付异化后的杰森，而是提醒各位：天黑之后千万不要独自出行，然后营地周围也要时刻开启符文灯。我们现在需要做的，就是在隐秘地宫开启的七天里，尽一切可能提升自己的实力。只有实力提升，才能够面对未来的各种危机和挑战。今天的目标。是凑齐各位的套装装备以及全员一致战术，大家吃饱喝足后，尽快出发。是，队员们点点头，快速吃完早饭，再次回到了地宫入口处。这里驻足的人少了许多。秦霄看向周围，很少有落单的选手，基本上所有人都组成了小队。但是，除了自己，秦霄还没发现有人携带战术。看来 BOSS 模系还没有人挑战成功。想来也是，我拥有未卜先知的火眼金睛，集结了三名 S 级以上的强者。动用了不属于低级迷宫的能量护盾，才堪堪闯过。对其他人来说就更难了。
。不过今天重新挑战，不但更新了装备，还有战宠助力，想必会更轻松的。一个多小时后，提示你的小队给予了 BOSS 魔蝎最后一击，获得守卫者腿甲图纸成一，获得疗愈者胸甲图纸成一，获得打击者战鞋图纸成一，获得统治者腿甲图纸成一，获得香米树种子成二，获得。铁定成四零，获得棉布成四三，获得巨型熬钳成一，获得毒蝎尾成二，获得魔蝎甲靠成三二，获得精良的毒液成三，获得木元素晶体成三，获得火元素符文成八，获得土元素符文成六，获得水元素符文成十二，获得隐秘地宫挑战令牌成一，获得普通战宠成一，获得巨马装图纸成一。这次击杀 BOSS 的时间，只用了上次的一半左右。不仅仅是因为队员装备更新、实力提升，更重要的是，团队配合的更加默契。而且在熟悉了魔蝎的进攻套路后，秦霄可以施展更多手段，比如用炸弹、用毒素等等。看来令牌和战宠是每次都会爆出的物品。秦霄看着本次收获，微微沉吟。这次多了香米树的种子和巨马装图纸，看看这两个是什么东西。香米树种子。种在符文农田里，可以结出百余枚香米，营养丰富，成熟时间48小时。巨马桩图纸使用后，学会制作巨马桩，将其安置在营地周围，可阻挡从陆地攻来的敌人，并对其造成伤害。第104章，排行榜与商城套装集齐，才百余枚香米。秦霄微微皱眉， 1 0 0多粒米能有啥用？我一口就吃完了呀。算了，先留着吧。倒是这个巨马桩还有些作用。可以在晚上睡觉的时候阻拦入侵的野兽。收好战利品，秦霄看向魔蝎身后那缓缓开启的漆黑之门。原本那里是被一层半透明的光膜所覆盖，当 BOSS 被击杀后，光膜就会消失。要不要去第二层看看？老大，咱们要不要下去啊？就是啊，队长，去第二层看看吧，不去白不去啊。还是不要去了吧，万一有什么可怕的怪物。嗨，打不过就跑呗，让拉贝殿后，反正也没有什么损失。谢尔盖。你说什么呢？老子殿后就没有损失了吗？我受伤不算伤吗？你皮糙肉厚，不会轻易受伤的。操！就知道说风凉话，有种你来试试。秦霄进行简单分析之后，决定进入地宫二层。如今天地龙魂战队的实力已经足够强，而且就算二层的怪物太强，也可以在元能护盾的防御下全身而退。所有人跟我来！秦霄深吸口气，走进了那黝黑的大门之中。嗡。身体感受到了轻微的拉扯力，看来这地宫层与层之间也是由传送阵来连接的。提示：你已经抵达隐秘地宫第二层，地宫挑战排行榜已解锁，地宫挑战积分系统已激活，地宫商城已解锁。看到提示，秦霄就知道自己来对了，否则光在第一层刷刷刷，连后续这么重要的内容都不知道。地宫排行榜，那是什么？还有积分和商城呢？看来能用积分在里面兑换东西了。哈哈，好期待啊！秦霄打开功能面板，进入隐秘的攻排行榜。这个排行榜只记录所有战队的排名，而非个人。嗯，这是积分累积规则。我看看，地宫一层击杀首领级野兽获得一分，击杀 BOSS 获得十分；地宫二层击杀首领级野兽获得二分，击杀 BOSS 获得二十分。以此类推，嗯，大部分战队的积分都是个位数。有了，天地龙魂战队积分十二，暂时排名第一。看来昨天只有我的战队击败了第一层的 BOSS， 不过等大家凑齐了套装装备后，应该会有更多的战队进入第二层。我必须走在最前面，才能保证优势。这次的榜首大奖，非我莫属。至于积分商城，刚才进去看了一眼，都是兑换一些套装的。余下的页面没有解锁，应该是要继续往下探索才行。隐秘地宫第二层，跟第一层比起来，这里并没有什么明显的不同，空气中依旧弥漫着潮湿腐败的味道。通道中的砖墙散发着悠久的时光记忆，也许无数年前，这里曾是一处金碧辉煌的宫殿，某个超级大佬的寝宫。但沧海桑田，时过境迁，原本的繁华不在，剩下的只是一片死寂和怪兽。注意，出现在你前方的是地宫第二层首领级野兽——重岩燎珠。重岩燎珠，首领级元素野兽，战力 8,598 评级5颗星，攻击力6 6 0十至八百二防御力5 0 0七百九十，生命值10万，被动技能土元素变异，防御力正 
，体重正 30% 技能：野蛮冲撞，重岩燎珠疯狂冲向目标，利用体重的绝对优势将敌人撞飞，造成冲击伤害，概率造成眩晕和行动限制。技能：死亡碾压，重岩燎珠高高跳起，随机选择一个目标坠落，被砸中者将瞬间毙命。技能：岩皮坠落。重岩燎珠甩飞体表的锋利皮块，对周围造成范围伤害。特别注意，重岩燎珠体重15吨，请务必小心，不要被它砸中。随着金色文字闪过，出现在秦霄眼前的是一头如重型泥头卡车那么大的野猪，体重15吨，而且防御力高达500多。大家注意，这头野猪会施展冲撞、碾压和范围攻击。秦霄朝队员们说道：“需要注意的是，如果被它砸中，不论你有多少血量，都会被瞬间秒杀。”都检查一下自己的装备，调整好状态， 3 0秒后开罐。这头元素变异野猪虽然有一个必杀致死技能，但对提前就将其剖析透彻的秦霄来说，并无威胁。只要提前躲开必杀技和范围技能，剩下的也就野蛮冲撞颇具威胁了，因为这个技能很难躲避。拉贝戈耶夫虽然也是重量级主体，但面对重达15吨的野猪，也是被顶飞了好几次。幸亏有安雅的引力控制技能，虽然不能直接将这大野猪浮空。但却可以影响它的移动，比如将力道作用在腿上，打断野蛮冲撞的技能，否则拉贝戈耶夫怕是要被撞惨。经过十分钟左右的酣战，顺利结束战斗。提示：你的小队给予了重岩燎珠最后一击，获得强者之魂乘五，获得精良的生肉乘九零，获得精良的兽皮乘八八，获得精良的油脂乘五零，获得精良的骨头乘三八，获得。燎珠牙乘二，获得打击者头盔制造图纸乘一，获得土元素符文乘九，获得五香果种子乘三。这次击杀的收获虽然种类平常，但数量却是超乎想象的多，尤其是生肉几乎要破百了。但想到那重岩燎珠如此庞大的体型，反而觉得一百块生肉倒也不算多。获得了打击者头盔制造图纸，这下套装凑齐了。秦霄学习完图纸，打开制作页面。选中打击者头盔，材料齐全，制造，获得打击者头盔，基础防御 120， 基础韧性 2.21% 基础生命值 120， 基础保暖值10攻击力加55防御力加15暴击率正 3.23% 韧性值正 0.23% 攻击力加20由于这种某某者套装属于特殊装备，所以制造出来默认就是蓝色品质。也无法根据调整材料数量来提升品质等级。谢尔盖，秦霄照了照手，打击者套装最后一件凑齐了，你穿上来试试效果。来了，谢尔盖接过装备，往头上一套，身上竟闪烁出橙色光芒。提示：打击者套装已集齐，套装属性生效，攻击力加500暴击率正 15% 破甲加15攻击速度正 10% 套装专属技能已解锁。致命打击，攻击力正 200% 暴击率正 20% 攻击速度正 50% 最大生命值负 20% 持续时间8秒。看到这套装属性，秦霄微微点了点头，只能说还行。除了那个专属技能，并没有让人眼前一亮的感觉。不过那个新属性破甲倒是有点意思，应该是更容易打出弱点的意思。秦霄一共做了三个打击者头盔，给队伍中的输出全部凑齐了套装。一个人增加的数值也许不算多。可三个人就比较可观了。直到此时，安雅等四名新加入团队的成员才明白，把自己采集到的物资交给秦霄是多么明智的选择了。如果仅靠他们自己，恐怕忙活好几天，也难以凑齐需要的材料。更不要说某些高等级材料还需要升级制造设备才能制作，他们根本就没有那个能力。只有秦霄，拥有最高等级且完整的生产链条。更新装备后，众人穿过第一道关卡，在一间测试内。发现了两口铁质宝箱，获得物资若干。你前方左侧的墙壁上有刻字，过去看看，说不定能搞清楚这地宫的历史。当然，如果你有兴趣的话，第105章，地精文字，神秘历史，地宫历史。秦霄微微沉吟，走到金色文字所提示的地方，用元素法器冲出一道清水，再吹出一阵强风，将墙壁上的污垢尘埃清理干净，几行模糊的字体显示出来。不知道。还要在这里困多久？那位大人这处寝宫的主人已经在中陨落了，为什么我们还不撤退？该死，又攻过来了！今天我损失了两名同伴，饥饿伤痛再次让我们减少了三人。
，终于轮到我了吗？我也要死了！如果未来还有人来到这里，还请埋葬我的遗骸，作为感谢，我只能奉献一句劝告：地宫第五层那里有大恐怖，绝对不要去，否则将生不如死。将近半个墙面的刻字，秦霄只看清了不到十分之一，大部分都是镌刻者写的日记，但距离现在有多久，已经无从考证。地宫五层有大恐怖，秦霄微微皱眉，那里。是地宫的最底层吗？没想到居然有五层之多。不过既然看到了这些遗留下来的文字，如果可以让逝者入土为安，想必也算是了却了此人的遗愿。然而秦霄找遍了整间房屋，也没发现什么类似遗骸的东西。也许时间实在太久，就连尸骨都无存了吧。墙壁上的刻字，根据分析，大约有二百多年的历史。根据字体和镌刻方式分析，镌刻者约有 98% 的概率属于地精一族。地精族生活在终极迷宫区域，除了偶尔迷路的多宝地精，他们几乎不涉足低级迷宫。地精一族，秦霄微微皱眉，难道说这地宫是地精修建的？那么他所提到的大恐怖又是什么呢？分析完毕，根据整面墙所镌刻的文字，刨除废话和抱怨，其大致意思为如下：地元纪 1,056 年，地精一族爆发了未知的灾难，大量的精感染了奇怪的疾病，开始变得狰狞，力大无穷，丧失理智。即是同族血肉，并且这些地精会通过不断的吞吃同类而变得强大。短短十年间，原本繁荣昌盛的地精文明变得千疮百孔，满目疮痍。文明不在，幸存者各自为政，盘踞各地。这里曾是一名地精贵族的行宫，灾难爆发后变成了幸存者根据地之一，但很可惜，最终还是沦陷了。根据分析，刻字中提到的迷宫第十层，便是曾经的精与变异者战斗的核心地带。目前无法得知。那里是否还有变异生命体存在？请宿主谨慎行事。看到眼前闪过的金色文字，秦霄满目震撼。地精一族居然经历了这种巨大的变故，未知的疾病，力大无穷，丧失理智，即是血肉。这怎么跟杰森的症状一模一样？难道说他也被这种疾病感染了？怎么听起来跟《生化危机》的剧本一样？秦霄有一种预感，整个迷宫世界充满了未知和阴谋，而自己却窥视到了这阴谋的冰山一角。不。也许连冰山一角都算不上，万牛一毛。秦霄哥哥，怎么？任雪莹走了过来。哦，没事。秦霄摇摇头，一些刻字而已，不知道是谁留下来的。我们继续前进吧。地精一族的秘密跟自己关系不大。既然五层充满了未知的危险，那不去便是了。顺着通道，众人来到了一架升降梯前。咦，还有机关？这升降梯是往下走的，咱们要下去吗？当然了，可是这升降梯好像无法启动啊！笨蛋，这装置放在这里这么久，早就没有能源了，得用元素符文。我来试试。拉贝主动承担起了首当其冲的重任，他拿出一枚火属性符文，放在了操作升降机的控制台里。嗡，控制台亮起了灯，启动了。快，大家都上去！八人走到升降梯里，咣当，平台一沉，开始朝下降去。嘎吱吱。不知道经历了多少年的升降装置，不时发出锈蚀的声音，让众人心头发紧，生怕这玩意儿啥时候会断掉。那个，我有个疑问啊！亚当斯忽然说道：“如果待会儿咱们遇到了打不过的家伙，虽然说可以跑，但这升降机如此之慢，万一来不及上去，岂不是？怎么，你怕了？”安雅不屑一笑：“我可不想跟胆小鬼同行，万一被吓尿了裤子，大喊大叫的，影响我发挥。你，你说谁胆小鬼呢？”亚当斯面色一变，我只是提前做出一种假设。七，用得着你做？安雅冷哼一声，这种事不都是队长大人应该考虑的吗？我们这些打工干活的，可是把身家性命都托付给战队了呀，你说是不是呢？队长大人，说着，他意味深长地看了秦霄一眼。说实话，秦霄有些讨厌安雅这种自以为是、还心怀算计的女人。别看打 BOSS 的时候，她会执行自己的命令，出手也是不遗余力。可一旦出现问题，安雅绝对是第一个逃命的。对他来说，加入战队不过是为了利益。秦霄暗暗叹了口气。其实，如果换位思考的话，安雅的这种心态也无可厚非。没有经历过生死，没有同国同源的羁绊，何来的归属感？自己也不能奢望谁都能跟那三位老队员一样。但迷宫越来越危险，未来的生存将变得更加艰难。而现如今，大部分选手还是在想着如何。能让自己的利益最大化，如何杀死对手？
，但倾巢之下焉有完卵？如果蓝星毁灭了，独自一人在这迷宫世界中，还有什么活下去的动力和希望？如果人类还不能停止互相猜忌和自相残杀，也许最终的结果就是全军覆没。那样的话，蓝星也将迎来真正的末日，是人类自己亲手造就的末日。咦，我觉得空气好像变得更潮湿了，墙壁也湿漉漉的。该死，这下面不会是水潭吧？水潭，那岂不是要窒息而亡？你能不能说点好听的？嘎吱，咣当，升降机停了下来。一个面积宽广的水潭出现在众人眼前，而在这水潭的正中央，趴着一头巨大的黑色影子。由于光线太暗，并不能看清它的全貌。那是什么？是第二层的 BOSS 吗？太黑了，看不清楚啊！这种气氛真是让人不寒而栗。那贝，你去趟趟地雷。操！凭什么又是我？你怎么不去？我怕死，那我就不怕了。你写后不怕揍，滚！在你面前水潭里趴着的是首领级元素变异野兽漩涡血泥。漩涡血泥战力1万零二十，评级六颗星，攻击力8 1 0十至九百零防御力2 3 0十至三百九生命值1 0万零五千。被动属性水元素精通，生命值每秒恢复 0.5% 血量 30% 以下。生命值每秒恢复 1% 技能：水浪，漩涡血泥掀起一片水浪，对目标造成水元素伤害，并概率附加沉重 buff。技能：水牢，漩涡血泥随机挑选目标，利用水元素将其困住，若不及时击碎，目标将窒息而亡。技能：死亡漩涡，漩涡血泥在地面上凝聚一个漩涡，将范围内的所有目标吸走。该技能为必杀技，终者必死，请谨慎。弱点：被土元素克制。弱点：腮部。第106章二层 BOSS 汉地金刚，漩涡血泥。这是一只战力破万的首领级野兽，同样具备必杀技。更棘手的是，这家伙的生命值还会随着时间而恢复， 3 0血量以下，每秒恢复 1%70 秒就能回满血。这对团队的输出能力将会是一个巨大的考验。如果在没有凑齐打击者套装之前，秦霄根本没有信心挑战。拉贝，拿好你的磐石重盾。这娃娃鱼是水元素属性的，恰好被土元素所克制。亚当斯，这次战斗你的任务比较重，需要给所有人的武器进行土元素强化附魔。安雅，注意打断和控制。其他人检查装备，十秒后我们开罐。漩涡血泥虽然自带回血的被动技能，但对拥有三套完整打击者套装的天地龙魂战队来说，仅用了五分钟就将其打到了 30% 的血量。此时进入了每秒恢复 1% 生命值的阶段，也就是一千出头。虽然不少，但秦霄在此时也开始了输出。他没有用弓箭或者长矛，而是朝着漩涡血泥撒出一蓬生石灰粉。由于气体表湿漉漉，周围还满是水，温度瞬间达到沸点，血泥被烫得嗷嗷惨叫，声音如婴儿啼哭，听得人浑身汗毛直竖。目标被附加灼伤 buff， 生命值持续减少。目标被附加灼伤 buff， 生命值持续减少。一连好几蓬生石灰撒出去。可怜的漩涡血泥附加了整整五层的灼伤 buff， 不但完全抵消了他的血量回复，每秒还能造成一千多的伤害。至此，输赢已成定数。提示：你的小队给予了漩涡血泥最后一击，获得强者之魂成六，获得精良的生肉成五零，获得精良的兽皮成三十，获得精良的油脂成六零，获得精良的骨头成二十，获得泥血成三十，获得。一魔成十八，获得守卫者臂甲制造图纸成一，获得水元素晶体成三，获得木元素符文成九，获得水肺制造图纸成一。水肺，秦霄拿起刚刚得到的图纸，点击学习。水肺辅助装置，佩戴后可以在水中进行呼吸。品质等级决定了水肺所提供的氧气含量。白色品质仅可以提供缓慢游动所需要的氧气，绿色品质可提供快速。甚至全力游动所需要的氧气，蓝色品质可供应选手在水下战斗所需要的氧气，紫色品质可提供两人在水下战斗所需要的氧气。一个水肺还分得这么细？秦霄摇了摇头，制作了两个守卫者臂甲，交给拉贝和莫森，便准备继续前行。然而在这水潭里绕了一圈，却并没有发现任何出口。啊，这连个出口都没有，怎么继续走啊？大家分头找。看看有没有密道什么的，找过了没有？这里，这里有一个水道。特鲁耶娃大声喊道。
。水道，秦霄走过去，发现有一条直径两米的洞口，斜着向下蔓延而去，底部还有台阶，想必曾经是用来通往地下的道路，但如今却已经被水给淹没了。这水道有多深啊？我虽然能闭气个十分八分的，但如果时间再长，就要窒息了。谁知道这下面有多长？万一需要游个半小时，大家都憋死了。嗯，万一在下面遇到水兽，也是危险。怎么办？除了升降机，这里就是唯一的出口了。众人一筹莫展，纷纷把目光看向了秦霄。有困难找队长啊！大家别急，我这里有可以在水下呼吸的道具。秦霄打开制作页面，选中水肺，水肺树脂三分之四十三，一模三分之三十九，水元素符文三九一，火元素符文四二一，风元素符文三八一。看到制作材料，秦霄松了口气，好在自己背包足够大。可以装下许多必要的制造材料，白色品质的只能提供平缓游动的氧气，万一遇到危险有些不妥。但在水下战斗，应该不会有这么苛刻的挑战吧？直接打造出绿色品质的就好了。不一会儿，八只绿色品质的水肺被分发到了每个人的手里。老队员们早就习惯了拿在手里各种摆弄研究，莫森等四位新人却是有些震惊了。队长不仅能随时打造装备，还能制作这种辅助装置。他的背包里能装得下那么多材料？不能吧！我的背包才十格而已，我的也只有十格。队长的背包肯定升级过了，果然厉害。带上水费，秦霄在前，拉背垫后，一行人潜入水中。莫森，待会如果遇到危险，你不要使用自己的能力，铜皮会让你的体重变大，到时候就会沉入水底。哦，好的。莫森点了点头。实话说，他根本就没想到过这一层，还是队长心细啊。一行人游了十分钟，并没有遇到什么危险。水道开始渐渐朝上，哗啦，哗啦啦，继续游了百十来米。秦霄等人接连浮出水面，环顾四周，竟是身处一座大厅之内。这大厅极为宽广，比一个标准足球场还要大。呼，呼呼呼！秦霄刚往前迈出一步，大厅墙壁上的篝火凭空自燃，昏暗的灯光驱散了漆黑。哇，这里是什么地方？好大啊！地板是用厚重的青石打磨而成，工艺十分考究。这里有智慧生物的痕迹，到底是什么样的文明打造了这座地宫？快看，墙角里有东西，那是武器架，的确是武器架，上面有很多刀剑、伏击等等兵器。可是这些兵器也太大了吧！目测最小的都有两米左右长，不可能是人类使用的。快看广场最深处，那里好像有一道身影。我的妈，那玩意儿也太大了！是元素野兽还是 BOSS？ 秦霄也注意到了那个坐在广场深处的幽暗身影。由于距离太远，即便是凝视三秒，也没有金色文字浮现。大家不要轻举妄动，我先过去看看。他让其他人在原地待命，自己朝那身影走去。离得越近，秦霄发现那身影越看越大。等走到了近前，即便是做好了心理准备，也被所见之物惊得合不拢嘴。坐在你眼前的是地宫第二层 BOSS 汉地金刚。汉地金刚。多元素复合 BOSS 级生命体，战力 14,390 评级6颗星，攻击力1 5 2 0至一六五八，防御力8 9 0十至一千零二生命值50万。被动技能土元素精通，防御力正 20% 被动技能金元素精通，使用冷兵器伤害值正 20% 被动技能火元素精通，近战伤害反弹 5% 火元素伤害。技能金刚拳。汉地金刚朝第一仇恨目标施展拳击，造成大量伤害，概率眩晕。技能震天吼，汉地金刚用力捶打胸部，发出震天撼地的吼声，攻击范围覆盖全场，全员五秒眩晕。技能持兵每损失 10% 血量，汉地金刚会从周围的武器架上随机挑选一种兵器作为武器，攻击力正 100% 兵器具备耐久值，可以单独击毁。提示：如果提前摧毁武器架。或者将兵器转移到汉地金刚看不到的地方，可以避免此项技能被发动。技能汉地每损失 20% 血量，汉地金刚会陷入暴怒状态，举起双手疯狂锤击地面，造成大范围震动，对范围内的目标造成伤害，同时附加限制移动的 buff。提示： 40分钟内没有击杀 boss， 汉地金刚会进入狂暴状态，所有属性正 200% 第107章：安雅的心思，特殊打法，汉地金刚。秦霄看着眼前这身高七八米、如同巨型大猩猩模样的家伙，这就是地宫二层的 BOSS， 果然比第一层的 BOSS 魔蝎看上去厉害得多。别的都还好说，唯独这个反弹伤害有些难办。
。如果都切换到远程攻击的话，却还有时间限制，一旦 BOSS 陷入狂暴，绝对是团灭的结局。还有那个震天吼，居然全员五秒眩晕。这个时间里，如果他再释放其他技能，搞不好就要有人牺牲了。我得好好计划一下该怎么击杀这个 BOSS。秦霄陷入了沉思。这大家伙就是二层的 BOSS 吧？看起来好厉害啊！不知道能不能打得过？有点信心好吗？有老大在，一定没问题。秦霄队长，我们该怎么击杀这只 BOSS？ 安雅上前问道。喂，没看到队长在思考吗？你别打扰他，队长肯定有办法的。咱们耐心等会儿。安雅轻哼一声，走到一旁，用重力控制着一把长剑把玩。我真的很看不惯那女人的样子。拉贝眉头皱起，明明实力一般，还目中无人。要不是老大，这队里能有他的位置？哎，你小声点吧。谢尔盖拍了拍拉贝的脑袋。人家也是 S 级，实力不算弱了，而且现在能招募到 S 级的队员已经是非常不容易，你就别找麻烦，让老大烦心了好吗？拉贝努了努嘴，一副不爽的样子。其实安雅只是个性使然，她本性并不坏的。任雪莹走过来，看着不远处的那道身影，而且她还有些单纯，喜怒都表现在脸上。对秦霄来说，这样的队员反而更让他放心。最可怕的是那种心机深沉、披着华丽外表的毒蛇，隐藏在暗处。伺机被刺，拉贝和谢尔盖闻言，纷纷点头表示认同。之前的恐怖分子扎卡洛夫就是这样的人。好了没有啊，队长大人？安雅玩腻了巨型兵器，走到秦霄跟前，不耐道：“要是打不过，咱们就出去重来吧，总比在这里浪费时间好啊。”秦霄抬头看了他一眼，目光深邃而神秘。你被这双眼睛所注视，安雅仿佛感受到了漫天星河，一时间心中竟然有所悸动。急忙看向一旁，面红心跳，犹如小鹿闯进胸膛。怎么，我怎么会有这种奇怪的感觉？安雅做了几个深呼吸，却发现刚才的那个对视仿佛刻印在了自己的脑海里。越想忘记，就呈现的越清晰，如同一个死循环。安雅曾幻想过自己的理想伴侣，他不需要有多么富有，不需要有多么高的地位，只需要有一双深邃如银河般的眼睛，用一生一世来爱自己就可以了。但是，直到刚才。他都不知道深邃如银河般的眼睛到底是什么样子。现在安雅知道了，秦霄的眼睛就是自己所希冀的。这本该是一件令人激动欣喜的事情，然而对安雅来说，却陷入到了更加复杂和混乱的境地之中。各位，请过来一下。秦霄结束了沉思，站了起来。关于这个 BOSS， 我有以下几点要说：第一，亚当斯全程为所有人的武器附加金木元素属性伤害，具体哪种你随意。第二。所有人都尽量避免对 BOSS 造成近身伤害，避免被伤害反弹，拉贝和莫森除外。第三 ，BOSS 有全体控制技能，能不能打断未知？安雅，你要做好准备，一旦听到我的命令，务必要第一时间施展立场控制。第，安雅，安雅，啊！听到秦霄喊自己名字，安雅这才回过神来。啊，我知道了。他急忙点头，我会照做的。嗯，秦霄收回目光。第四，我们必须在40分钟内。解决战斗，如果无法完成，那么我会提前安排所有人安全撤退的。所以此战，大家不要有任何的心理负担，我会拼尽全力避免死伤。在此之前，就劳烦大家去把那些武器架处理一下，破坏掉或者扔到 BOSS 看不到的地方都行。最后还是那句话，所有人检查装备耐久，调整状态。五分钟后开怪。与此同时，蓝星，大夏国，首府办公室，天子大人，秦霄率队。要挑战的攻第二层了，您觉得他们有几成胜算？既然他决定挑战，我认为胜算必然大于五成。天子说道。秦霄虽然出身平凡，身份普通，但英雄不问出身，他能走到现在已经是非常不容易了。我们除了默默为他祈福，什么也做不了。迷宫的事，秦霄自有见解，我们谁都不要过多干涉，免得惹他厌烦。相比于此，最近我听说想要并入大夏的国家忽然多了起来，可有此事？没错。第一秘书点头道：“地宫开启之后，挑战难度骤增，许多实力一般的选手稍有不慎就会暴毙，而且也不知道这两天到底发生了什么，选手的数量忽然骤减，许多选手一夜之间就死了，甚至都不知道怎么死的。一些小国的选手死亡殆尽，没有了后续名额，自然灾害很快就会将他们的国家毁灭。与其坐以待毙，还不如尽快寻求大国的庇护。”嗯，天子微微沉吟。华夏作为泱泱大国，要尽可能接纳这些失去家国之人，但你们也要做好安全审查和登记的工作。
不能出任何纰漏。是，迷宫那边怎么样了？有些出乎预料。第一秘书顿了顿，说道：“原本被认为最有希望的杰森，不知为何忽然失踪了。而就在昨天，一位名叫克拉克的选手横空出世，据说是拥有 S S 级天赋超人之躯，全方位大幅度提升战斗能力，还能从双眼中射出高能激光。克拉克已经开始组建自己的小队，现在应该是已经在准备挑战第一层的 BOSS 了。”天子闻言。双眼微眯，起身走到窗前，眺望远处天空。蓝星灾难，全球末日。我们大夏早在几百年前就提出了人类命运共同体的概念，可惜总是有些愚昧无知者费尽了心思搞内斗。他们永远都不会明白，就算赢得了世界，却输掉了未来。也不知道这样湛蓝的天空还能存在多久。秦霄人类的未来就看你了。地宫二层，秦霄等人已经开始了跟 BOSS 汉地金刚的生死对决。拉贝已稳住仇恨，所有人可以开始进攻了。谢尔盖，你是近战，存在火元素反弹伤害，要时刻注意自己的血量，一旦少于三分之二，马上停止进攻。安雅、特鲁耶娃、亚当斯，用我说的办法进攻。话音落下，就见那三人聚到了一起。特鲁耶娃拿出一根锋利的芒角长矛，矛尖上贴着一枚水元素符文。亚当斯双手一捋，又在矛身上附加了木属性元素附魔。随后。特鲁耶娃加速冲刺，半路高高跳起，利用变态的核心力量，直接跃到了汉地金刚的上方，将双重附魔的长矛对准了目标，尖端朝下，松开手，任凭其下落。嗡，安雅锁定芒角长矛，重达一吨多的引力场将其覆盖，下落的速度骤然加快。蹭，长矛狠狠扎在了汉地金刚的身上，生命值 5,891 5,891 这伤害量很可观啊。再来再来，第108章，死亡控制，险象环生。这三人合击的办法正是秦霄想出来的，避免了近战被反弹伤害，也就减少了受伤，降低了人血营的治疗压力。而且实战效果来看，也还不错，就是出击速度慢了一些。如果三人的配合还能再默契一点，效率还能再次提高。这一回，秦霄也没有闲着了，指挥作战的同时，还需要不停的拉弓爆射，保证输出量。由于提前搬走了武器架，汉地金刚在被削减了 10% 之血量之后，找不到趁手的兵器，顿时气得暴怒连连，却又无可奈何。提示：目标即将施展震天吼，请谨慎。所有人散开，离 BOSS 至少10米远，都把耳朵捂上。话音刚落，就见汉地金刚仰起头，深深吸了一口气，强大的肺活量竟然在其嘴部形成气旋。队员们连忙散开，急速暴退。吼！汉地金刚闭上了嘴。再次张开，发出震天撼地般的吼声。啊！我的耳朵，头头好晕，站不稳了，好难受，好想吐。大厅里回荡着撕裂耳膜的吼叫声，所有队员纷纷陷入到了眩晕的状态之中。咚！撼地金刚双拳落地，一双怒目扫过眼前几人，最终落在了安雅的身上。就是这个女人，刚才一直在自己头顶使用立场操控，还用长矛扎自己，当真是可恶至极。哦、oh, ，他纵身一跃，硕大的双拳高高举起，竟是要对他施展大力金刚拳。该该死！安雅模糊的视线中可以看到那汉地金刚朝自己攻来，可脑海中天旋地转，连东南西北、上下左右都分不清，哪里有能力闪躲？哟，要死了吗？安雅的血量只剩下三分之二，她虽然身穿打击者套装，但是身为输出，防御相对薄弱。汉地金刚这一击。极有可能将自己连人带魂一起灭了。秦霄，你会来救我吗？生死之间，安雅脑海中浮现的却是刚才那匆匆的一次对视。那深邃浩瀚如星河的双眼，他喜欢的是那个名叫任雪莹的夏国女子。我还经常对她轻视她，甚至不尊重。她心中对我一定极度不爽吧？对不起了，我的国家人民，我只能走到这里了。安雅默默闭上了双眼，等待死亡的来临。被那大猩猩砸中。我说不定会变成一团肉泥，这只是一场游戏，应该不会很痛吧？真是不甘心啊！明明刚刚看到梦中的双眸，这就要死了。如果有机会，我我……哎，等了一会儿，安雅却并没有迎来死亡。她微微睁开双眼，啊，秦霄，仍旧模糊的视线中，一道身影挡在自己身前，周围被一层半透明的五彩屏障所覆盖，屏障上面，则是两只巨大而黝黑的拳头。秦霄。居然来救我了！安雅愣住，难以置信，秦霄居然真的救了自己。
，我不是在做梦吧？哎呀，哎呀，快离开这里！秦霄喊道。元能护盾支撑不了多久了。哦好，安雅恍然醒悟，急忙暴退数米。秦霄也撤去护盾，飞身躲避。轰！汉地金钢霜全凿在了地上，发出了强烈的震动和声响。但那厚重的青石地板竟然毫发无损。所有人归位。秦霄飞到空中。继续对汉地精钢爆射箭矢，这掉毛星星，嗓门也太大了。拉贝晃了晃脑袋，拿起盾牌冲了回去，牢牢把握住第一仇恨。谢尔盖停止了进攻，因为他的血量有点低。为了减轻任雪莹的负担，只能近战的他只好平躺划水。哎呀，快来！特鲁耶娃喊道：“别愣在那里了，我们继续。”好的，我来了。安雅回过神来，重新归位，继续用重力场操控长矛对汉地精刚造成伤害。但他的目光，却时不时看向浮在空中的秦霄。每每看去，心跳都会改变频率。安雅知道，自己沦陷了，沦陷在那双眼眸下。向来要强和独立的他，默默做了一个决定：我要得到那个男人。安雅目光坚定。虽然那个夏国女子捷足先登，但爱情从来不分先来后到。在这个生死交织的迷宫里，再不主动追求爱情，万一哪天挂了，岂不是死不瞑目？定下了目标后，安雅开始格外卖力。他用尽所有的力量释放引力场，给长毛加速，造成的伤害也一次比一次高。毕竟想要追求秦霄，就必须先得到他的认可。好家伙，安雅，你居然深藏不露啊！亚当斯惊讶道：“看来我也不能留手了。”双重附魔，他变换手势，在芒角长毛上进行更加强力的元素附魔。刚才真是太险了！秦霄暗暗自语：“若不是统治者装备自带的控制抗性，让我提前脱离了眩晕，恐怕就要出现伤亡。”我得尽快凑齐统治者套装。提示：目标弱点出现，请抓住机会。汉地金刚的腰部忽然出现了一片红区，秦霄目光一凝。特鲁耶娃，把长矛给我。来了！附加了双重附魔的芒角长矛飞到空中，被秦霄一把接住。随后，他直接飞到了 BOSS 的身后，往毛尖贴上一枚水元素符文，朝着那个弱点红区狠狠冲去。哎呀，给我超重！好，嗡。被一吨多的立场压在身上，秦霄的关节都开始嘎吱作响，浑身青筋暴突，大喝一声，用长矛狠狠戳在了汉地金刚的腰间。噗！哦，伴随着凄厉而愤怒的吼声，汉地金刚的后腰被戳得一片血肉模糊，而秦霄也遭受到了反弹伤害，血量暴减。提示：目标陷入虚弱状态，无法进攻和移动，此时进攻不会受到伤害反弹，持续时间八秒。所有人。对准红区，全力输出！谢尔盖，释放你的拳击风暴！所有身穿打击者套装的，释放专属技能！秦霄岂能放弃这个千载难逢的机会？号令众人，全力释放伤害！短短八秒钟的时间，就让汉地金刚减少了整整 30% 的血量！所有人后退！秦霄刚发出号令，汉地金刚忽然站了起来，双拳平举，仰天狂吼：“注意，目标即将施展汉地，请注意！”汉地，又是一个范围控制技能，这技能是全域施展，无法躲避，一旦中招，就会倒地不能移动，甚至还会眩晕。在这个时间里，那大猩猩多半会再次挑选目标进行秒杀。元能护盾的能量不多，恐怕无法再次防御对方的重拳。怎么办？眼看那汉地金刚高高举起双拳，一股厚重的土元素之力在上面凝聚。秦霄绞尽脑汁思索避免死伤减员的办法，难道只能碰运气？希望他选择拉贝或者莫森进行打击，这太不靠谱了。该怎么办？千钧一发之际，秦霄意识到自己正漂浮在半空之中。对了，如果飞到空中，不就可以避免来自地面的伤害了吗？我真是笨啊，怎么才想到？他急忙俯冲下去，将防御薄弱、血量不多的任雪莹和安雅搂在怀里，带着他们飞到空中。特鲁耶娃，你带着谢尔盖能跳多高跳多高，其他人全力防御。收到。特鲁耶娃一个箭步冲到谢尔盖身边，将他拦腰扛了起来，随后利用强悍到变态的核心力量，顺着汉地金刚的手臂跑到了肩膀，随后蹬鼻子上脸，踩着他的头顶纵身一跃，跳起十米多高。铜皮，莫森一声大吼，进入铜皮状态。拉贝也将磐石重盾踩在了脚底下，咚咚，汉地金刚的双拳重重落在了地上。第109章，情场竞争，凑齐套装。轰隆隆，汉地金刚的双拳中聚集了大量的土元素。
，狠狠锤击地面之后，土元素瞬间爆发。虽然青石地板依旧完好，但却有一股强烈的震颤传到了每个人的脚底下，如同十级大地震。我操！莫森身子一晃，直接扑倒在地，如同筛子上的一粒米，左摇右摆。拉贝虽然踩着盾，但也没好到哪儿去，跟莫森一样，在大地震颤中浮沉。根本无法控制自己的身体，而飞在空中的秦霄三人却并没有受到任何影响。毕竟这技能是将震动从地面传导到身体，如果在空中还被影响到，那才是见了鬼。仍旧处于滞空状态的特鲁耶娃和谢尔盖，也同样毫发无损。我与他靠得这么近，安雅低着头，面红耳赤。虽然无比想再看一次秦霄那星河般的双眼，但却没有勇气。除了那个夏国女子，她还抱起了我，这是不是说明？也有可能是为了整个团队着想。哎呀，我怎么患得患失的？安雅的模样，被距离他不远的人雪莹看在了眼里。他这是害羞了？不应该吧？不是听说外国人都挺开放的？难道是？来自于女性独有的第六感，让任雪莹想到了一个可能。他也喜欢秦霄。任雪莹忽然感受到了进入迷宫以来，除了生死之外最大的危机。有人要跟自己抢男人。嗯，安雅的第六感同样不弱。他感觉有人在注视着自己，下意识抬起头，却意外跟任雪莹四目相对。短短不到半米的距离，目光的交汇，从初期的尴尬，到不甘示弱，再到针锋相对，仅仅用了不到一秒钟的时间。后来者休想将秦霄从我身边抢走。弱肉强食，感情上也同样如此。咱们公平竞争，看谁笑到最后。两女虽然没有说话，但眼神之间却是赤果果的交锋。怎么感觉脖子凉飕飕的？秦霄缩了缩脖子，有些莫名其妙。好、哦，此时汉地金刚周围只有两个目标可以选择：拉贝戈耶夫和莫森。他怒吼一声，选择了体型更小的莫森作为了目标。中卡车头那么大的拳头狠狠砸了下去，砰！地面都微微震动。这一拳，莫森可是实打实的挨着了，不会一拳给打死了吧？一旁的拉贝亲眼目睹，不禁心惊肉跳。很快，汉地的震动效果结束了。你的手再不老实。小心我踢烂你的裤裆！特鲁耶娃带着谢尔盖落地，呃，狠狠的威胁道：“我我没有。”谢尔盖一张老脸红的跟猴屁股一样。哼！特鲁耶娃冷哼一声，走到一旁不搭理他。秦霄将任雪莹和安雅放在地上 ，boss 只剩 15% 的血了，大家加把劲儿。好的，来了，谁来搭把手，把莫森从地板里抠出来？抠！他还没死，快点！几分钟后，秦霄一箭爆射。汉地金刚仅剩的百分之一血量，瞬间变成了百分之零。提示：你的小队给予了汉地金刚最后一击，获得强者之魂乘二十，获得汉地金刚信息元素乘三十，获得稀有的生肉乘五零，获得稀有的兽皮乘三十，获得稀有的油脂乘三十，获得稀有的骨头乘三十，获得装备图纸兑换券乘三，获得终极材料箱乘五，获得。终极资源箱乘五，获得元素符文箱乘五，获得空间元素符文乘十，获得元素飞行器图纸乘一，获得酿酒器图纸乘一，获得精良战宠乘一，获得精良的一种乘一，成功了 ！BOSS 被我们打死了，失手杀吧，失手杀吧，真是太不容易了，虎好累，我感觉这大猩猩要是再吼一次，耳朵就要聋了。看到汉地金刚的尸体渐渐化为飞灰，所有队员纷纷如释重负，瘫倒在地。游走在生死之间虽然很刺激，但实在是太累人了。秦霄降落在地，走到前方出现的存档石柱前，记录了自己的挑战进度。这石柱总共可以记录三个进度。这样一来，不论是自己想重刷地宫，还是想继续挑战，都可以随心所欲。今天就到这里吧，大家觉得呢？同意，举双手同意。我加上双脚，队员们都已经累得够呛，体力值见底儿，精神也疲惫不堪了。那好，我们原路返回吧。众人顺着来时的路，回到了地面之上。其实，秦霄可以通过存档石柱，消耗一枚空间元素符文，瞬间传送回地面。但他觉得这也太浪费了，走出去不过是消耗一些时间而已。回到山顶营地，已经是下午时分，秦霄依旧是把所有队员都赶出去采集物资，说迷宫生活要张弛有度。劳逸结合，打完刺激的 BOSS 就需要采集来放松一下，但在队员们听来，却有种资本家剥削农奴的味道。趁着这会儿。
秦霄把自己的营地升到了三级，不但面积变得比之前更大更宽阔，上面居然还多了一层，变成了两层阁楼，俨然有了一丝小型别墅的规模。走进屋内，里面的环境自不用说，之前厚重的石质地板和石墙多了一些青铜元素，不但更加坚固耐用，也显得美观。秦霄最为关注的制造设施们也增加了最大摆放限制，主要是制作零件的时间也缩短了。来到二楼，空空荡荡。他把床和厕所等生活设施搬到了这里，以后就睡在二层吧。这里视野开阔，周围若是有人靠近，可以提前预警，往制造设施里添加原材料和魂魄，让他们全都忙碌起来。秦霄回到了外面，升到三级之后，营地周围院落元素飞行器、酿制果酒，凑齐了守卫者和疗愈者的装备。兑换券消耗一空，秦霄又拿出来这次获得的三种箱子，分别是资源箱、符文箱、材料箱。资源箱里面都是一些基础资源，如棉花、木材等等。符文箱可开出大量元素符文，甚至还有晶体。材料箱打开之后，获得一些经过加工后的材料，比如棉布、木板等等。这种爆箱子的方式还是蛮不错的，毕竟包裹空间有限，可以回到营地慢慢开。接下来是哦，这个图纸有意思，元素飞行器。元素飞行器，飞行装置，可通过消耗风元素符文进行低空飞行，品质决定性能。需要铁定。五分之二十二精炼树枝，零五一模；五分之三十二精密零件，十分之十二金属零件，五分之十三白桦木条，五分之三风元素符文，十分之四十二低空飞行。秦霄双眼闪烁出光芒。如果早有这个，我就不用元素浮空这个鸡肋技能占天赋格子了。就是，居然需要十个精密零件，我尼玛！想起制作精密零件那漫长的时间，而且这玩意儿还需要一种极其稀有的东西——铁废料。铁废料只有在开采铁矿的时候才有几率出现少许。如果不是这种东西的掣肘，秦霄这种制造业大佬岂会为了区区一个精密零件而苦恼？他的队伍中一共有八个人，那就需要至少八个飞行器，那就是八十个精密零件，想想都觉得头大。算了，收购一些吧。秦霄在交易频道发布了两则信息，一个是收购精密零件，一个是收购铁废料。交易物品是各种元素符文和一些淘汰下来的装备。接下来是。我看看，咦，这个酿酒器图纸不错。秦霄点击学习，酿酒器可用粮食、水果等原料酿制各种酒品。酿酒器品质越高，酿出的酒种类越多，口感越好。拉贝和希尔盖两人都是嗜酒狂徒，跟了我这么久，也得犒劳一下他们。酿酒器所需物品不多，秦霄直接打造出来两个：果酒、浆果，十分之四十二；水元素符文五二一；啤酒、酒花，十一；麦芽。零食、水元素符文521。米酒、米、零食、水元素符文521。初级的酿酒器只能制作这三种啤酒，而由于缺乏麦芽和米，秦霄也只能酿制一些果酒了。度数不高，口味普通，聊胜于无吧。收好酿酒器，接下来就是精良战宠和精良的一种了。秦霄微微沉吟，战宠好说，吃肉就能进化，获得精良一种倒是我意料之外。如今我的那个普通一种。每天只能生产十来斤的生肉，产量太少。精粮一种生产出来的，想必就是精粮的肉吧。但是用哪种野兽来进行寄生呢？不知道地宫里的那些首领级野兽可不可以？明天再去试试。等忙完这些琐事，天色已经渐晚，没多久，队员们也纷纷返了回来。没想到这里的物资每天都会刷新，今天还是大丰收，哈哈。队长，有没有我的新装备？我的呢？看到队员们神采奕奕的样子。秦霄更加坚信采集物资一种极佳的放松方式这一理念，收下队员们上交过来的资源，明显比昨天多了不少。看样子，某些队员倒是没有在藏私，毕竟他们拿了也没用。不过这倒是意味着自己在团队中的领导力变强了。雪鹰、拉贝、莫森，你们的套装都齐了，快穿上看看效果吧！太好了，谢谢队长。提示：守护者套装已集齐，套装属性生效，防御力加500。生命值加两千，韧性正百分之五，稳固加二十，套装专属技能已解锁。坚韧领域释放出一片引力场，覆盖以自身为中心，方圆八米的范围。引力场内所有队员防御力加三百，韧性正百分之三，稳固加十，受到伤害负百分之二十五，持续时间十秒，冷却六百秒。哈哈，拉贝看着自己一身厚重的守卫者套装，顿时喜笑颜开。他并不是很懂这些数值到底是啥意思。总之能变得更强、更抗揍就行了。守卫者的套装技能还是蛮不错的，可以作为有效的减伤技能使用。
。秦霄看向一旁，雪莹，你的套装技能是什么？嗯，我看看。任雪莹将介绍复制下来，发送到了小队频道中。提示：疗愈者套装以及其套装属性生效，生命值加 1500， 使用药剂效果正 200% 使用药剂冷却时间负 80% 对其他人使用药剂有 25% 的概率对自身也生效。套装专属技能以解锁。生命慰藉，使用药剂效果正 500% 使用药剂冷却时间负 100% 治疗量变为全队均摊，持续时间15秒，冷却时间800秒。好家伙，看到任雪莹的套装技能，秦霄直呼好家伙。且不说那自带双倍的药剂效果，开启套装技能还可以全队回血，并且完全没有任何冷却时间。也就是说，只要药剂足够，任何穿着疗愈者套装的选手都可以在15秒钟的时间里。把所有人的血量全部回满，怪不得这套装如此抢手。唯一的缺憾就是冷却时间有点长，如今就只剩下秦霄自己的统治者套装没有集齐了。明天再刷的时候，看看能不能还爆出装备兑换券。还有那个重炎疗珠，应该是一个不错的一种寄生对象。天黑之后，秦霄依旧是准备了丰盛的晚宴款待队员们。那贝、谢尔盖和莫森三人依旧是没心没肺的胡吃海塞。不过，秦霄可是准备了特别的饮品。大家看看这是什么？他将两只罐子拿了出来，哼哼，嘻嘻。拉贝吸着鼻子，忽然面色大变。酒，这是酒的味道。听到这个字，所有人都停下了吃肉，目光死死得看着那两个罐子。可不是只有男人好酒，这是我的。拉贝刚冲过去护食，就被特鲁耶娃一脚踩在了头上。捷足先登，嘿嘿，想喝酒，追上我再说。他拿起一罐，转身跳走，灵活的像只蝴蝶。哇呀呀呀！气死我了！拉贝抓了抓头皮，对他来说，酒就是生命，没有酒喝，活着都没有意思。自从被传送到这该死的迷宫，别说喝酒，他连酒味儿都没闻过，每天就相当于吊着半条命活着。这好不容易闻到了酒香味儿，却被人踩着脑袋抢走，如何能忍？谁都不能跟我抢！好啊！拉贝直接兽化，沿途撞开几位竞争者，眼看那酒罐近在咫尺。伸手一捞，却抓了个空。什么？就见酒罐似乎是失重了，被他一碰就轻轻飘了起来，随后唰的飞到了安雅的手里。咕嘟咕嘟，安雅仰头灌了一口。啊，虽然是最普通的果酒，度数也不高，但能在这里喝到，已经是极大的享受了呀！啊，拉贝浑身青筋暴突，一而再、再而三的抢走自己的酒，忍无可忍，不可饶恕啊！啊，嘻嘻，哼哼。他刚准备发飙，就见秦霄拿着一只酒罐伸到了自己面前，都别抢，每个人都有，谢谢老大。拉贝这才恢复人形，抱起酒罐坐回去，迫不及待地喝了起来。碍于原料，我目前只能酿制果酒。秦霄说道。但今晚争风吃醋，不速之客，只吃肉的篝火晚宴，总归是少了点什么。一旦有了酒，就产生了一加一大于三的神奇效果，在酒精的作用下。众人疲惫的精神才能够彻底放松，才能暂时忘却烦恼，享受最真实的快乐。队长的酒不能白喝，安雅忽然站出来说道：“我给大家表演一段舞蹈吧。”“好，好，好期待，好样的！”队员们纷纷鼓掌，甚至还有口哨声响起。安雅脱掉了略显臃肿的装备，只穿了一套皮质紧身衣，该露的地方也全都露了出来，将她性感的身材尽数展现。来到场地中央。伴着篝火，安雅先跳了一段芭蕾舞，舞姿优雅而富有力道，一看就是基本功十分扎实。热身之后，安雅舞姿一变，跳起了热情的桑巴。莫森不知道从哪里掏出来一只兽皮鼓，梆梆梆敲的那叫一个带劲，与安雅的舞蹈完美融合。这带感的节奏让人蠢蠢欲动，忍不住跟着一起扭动身体。安雅跳的太好了，真好看，好有活力啊！再来点更火辣的，秦霄的酒，安雅的舞。让队员们有了在蓝星上逛酒吧夜店的享受。嘻嘻，安雅扭动着诱人的身体，来到了秦霄面前，缓缓伸出手：“队长大人，跟我一起跳支舞吧。”啊！秦霄一愣，面色尴尬：“那个，我不会跳舞啊。”“没事的。”安雅说道，“我来教你就好了。”这个，秦霄顿时纠结，当着任雪莹的面跟其他的女人跳舞，这样不好吧？肯定不好吧？任雪莹会生气的吧？可要是拒绝，安雅也会生气的吧？好不容易在战斗中形成的配合，万一她不高兴一走了之
或者战斗划水，这都是很让人苦恼的事情啊！该怎么办？提示：根据目标的呼吸、心跳、眼神、动作等因素分析。他喜欢你？啥？秦霄顿时傻眼。安雅喜欢自己？这不太可能吧？但金色文字的提示向来准确无误。怎么办？安雅，任雪莹忽然站了起来。队长大人可不是随随便便就跟人去跳舞的，让我来跟你跳吧。顺便看看你的舞技到底如何，行啊！安雅抿嘴一笑，在他的计划中，如果秦霄跟自己跳舞，那就是胜利；如果他拒绝了，就说明自己还需要努力。不过，既然任雪莹主动出面解围，倒也是一个正面击败他的好机会。雪莹，秦霄有些尴尬，两个女人为了自己争风吃醋，这局面他还是第一次遇见。如果安雅只是个路人，秦霄大可直接拒绝他，但作为小队成员。而且还是 S 级天赋的，就比较难办了。当然，秦霄的心里还是有底线的。如果安雅一旦触碰，那么就只能将他驱逐出队了。不过，雪莹她会跳舞吗？她只是一名护士吧？秦霄有些担心。如果他只是为了不让自己难做而出面化解，然后被安雅欺负而当众出丑的话，那自己也不能坐视不管。哇，雪莹妹子居然也会跳舞！虽然没有安雅那么热情似火。但他的舞蹈给人一种空灵和仙气的感觉，这是大夏国独有的舞蹈吧？跳得真好。他跟安雅完全就是两种风格，一个热情奔放，一个含蓄内敛，各有各的美。托队长的福，今晚真是大开眼界了，真是赏心悦目。周围队员们的欢呼声打消了秦霄的担忧。原来任雪莹也会跳舞，而且是一种地方特色的民族舞，并且完全不亚于安雅。两女在舞台中央针锋相对。各自展现出自己最美最炫的舞姿，着实让秦霄也跟着自恋了一回。到时候直接让他们不分胜负，这一下就没有尴尬了，表面上也过得去。哎，太优秀也是烦恼啊！注意，有目标正在快速靠近。一行金色文字，非常不合时宜的显示了出来。什么？这种时候有人来？有情况，所有人到我身后集合！秦霄急忙起身喊道。对于他的命令，队员们已经形成了条件反射。不需要问为什么，也不需要犹豫，执行就对了。五秒钟后，所有人都站在了秦霄的身后。老大，啥情况啊？有敌人来了，谁敢来？老子刚凑齐了套装，来了揍他啊的！借着酒劲儿，队员们并没有显得害怕，反而战意盎然。但秦霄却有种不好的预感。吼、哦！不远处漆黑的丛林中，忽然传来低沉的吼声。在那里，秦霄指向一个位置。啊，那是什么怪物？看向有点像个人，难道是大猩猩吗？不，这家伙比大猩猩要大得多。什么人？装神弄鬼！大家小心，他就是我所说的异化后的杰森。秦霄沉声说道：“什么？他是杰森？这这不是怪物吗？他他走出来了！该死，好可怕的气息！”异化杰森从树林中走了出来，隔着十几米的距离，用狠辣的目光死死瞪着秦霄。与昨天相比，这家伙的体型又变大了。皮肤呈现铮亮的金属光泽，体表游走着的黑色纹路如青筋暴突，看来有种说不出的诡异之感。看来他又吃了不少人。秦霄双眼微眯，理智丧失可以通过吞吃同类而变强，跟墙壁上刻字记载的情况几乎一模一样。如果真是这样的话，杰森所感染的应该就是几乎覆灭了地精一族的神秘病毒，隐秘地宫还要再开启一段时间。那么对杰森来说，这期间的夜晚就如同开了自助餐。他可以轻而易举地捣毁选手的营地，然后将里面的人残忍吃掉。秦霄曾想过在世界频道公布这条消息，并且告知所有人杰森的潜在危险，但他觉得这样做八成会适得其反，未必有人会相信，说不定还会有人质疑自己冷嘲热讽。毕竟，人类有愚蠢的劣根性，不见棺材不掉泪。蓝星就是因为这个原因而一步步走向灭亡的。秦霄，异化杰森的声音变得更加沙哑难听。我今晚又吃了十几个人，强大的力量赋予了我新的能力。你还有你身边的这几个人，看起来十分的美味呢。我有整整一个晚上的时间，把你们全部吃掉。哈哈，可嗨嗨噗！说着，异化杰森腮帮子高高鼓起，朝着秦霄等人的位置喷出一大口血痰。注意，目标朝你喷射了会血毒痰，被接触到会造成腐蚀性伤害，且有概率被感染中毒，请注意躲避。快散开！秦霄等人如臂蛇蝎，纷纷躲开了那口血痰的落点。啪叽，血痰落地，扩散成方圆十米的范围。
咕嘟咕嘟冒着惨白色的泡泡，气味腥臭无比，闻之欲呕。呕、哦、这也太臭了！杰森居然吐出这样的痰，他会被自己熏吐吗？呕、哦、呕、哦、啊！快离远点别被感染了！队员们纷纷躲得老远。嘿嘿嘿，跑吧，跑吧！杰森阴恻恻的笑着。你们越跑，我就吃得越饱。哈哈，孩子们，给我上去，把他们给我抓回来！哈哈，狂笑声中。就见几只斧皮猴子从杰森的身后窜了出来，滋滋狂叫，朝着秦霄等人猛冲过去。注意，目标朝你释放了斧毒赖皮猴，共三只。斧毒赖皮猴，战力 9,987 评级五颗星。此物乃感染未知病毒所化，毒性猛烈，攻击力5 0至0 0防御力500生命值5万。被动技能灵巧，移动速度正 100% 灵活性正 100%。被动技能斧毒，攻击附加毒性伤害，生命值每秒减少 3% 持续30秒。技能因被病毒侵蚀神智，此物没有主动技能。第112章，血战杰森，亚当斯之死，战力将近1万的斧毒赖皮猴，这猴子的所有数值都十分一般，根本当不起 8,000 多的战力，更不要说连一个技能都没有。但是，这家伙居然有每秒减些 3% 的被动技能，如果被他挠中。在不采取措施的情况下， 3 0秒后几乎就剩个血皮了。这一万战力完全就是这项被动技能单独撑起来的。该死！秦霄咬了咬牙，所有人注意，千万不要被这猴子挠中，否则就会身中剧毒，在30秒内死亡。不论血量多少，谁都一样。听到这话，队员们顿时惊骇欲绝。什么？ 3 0秒内暴毙？这么夸张？队长没有搞错吧？这赖皮猴看上去并不是很厉害啊。我觉得队长不是在无地放矢。纵观之前，他哪次说错过？说的也是。那咱们还是小心点吧。嘿嘿嘿，杰森阴笑一声。秦霄，你知道的还不少啊，不会是唯一一个在我手下死里逃生的人。可即便如此，你又能怎样？这些小宝贝儿可是我亲手点化出来的，他们行动敏捷，跑起来飞快。我就不信，你们有谁能躲得过他们的抓呢？一旦你们中了毒，就是我开餐的时候了。哈哈哈！哈，杰森的话如同一座大山，压在了每个人的头顶，没人敢去赌他所说真假。该死！拉贝发足狂奔，但身后的斧毒赖皮猴却紧追不舍，两者之间的距离越来越近。很显然，拉贝根本跑不过对方。啊！他一扭头，就看到那狰狞猴子朝自己凶相毕露，沾着猛烈斧毒的爪子都已经伸到了自己的脑后。老大，救命啊！拉贝吓得嚎啕大叫。俺不想死，不想死了还！唰，但听破空声传来，斧毒赖皮猴的爪子被一道刀芒砍断，紧接着就被一团熊熊火焰所吞没。火焰中传来凄厉的惨叫声和焦臭的狐味，还有一连串血量骤减的提示。看着伤害量，这毒猴必然是怕火无疑了。拉贝，你带着所有人朝远处跑，跑得越远越好。我来殿后。老大，拉贝眼泪都快出来了。老大保重啊！他知道秦霄的命令毋庸置疑，当即召集了几名队员，窜入森林之中。啊！哦！救命！啊！一道凄厉惨叫，让秦霄心头紧绷。不远处，亚当斯狂奔之中，不慎被枯树根绊倒，毒猴直接扑到了他的背上，秒秒钟抓出来几道血痕。亚当斯的血量开始呈现断崖式的下降。队长，救命啊！我不想死啊！救救我！秦霄刚想冲过去。杰森纵身一跃，落在了他的身前。嘿嘿嘿，秦霄，可别打扰我用餐哦！他手一抖，又有两只斧毒赖皮猴窜了出来。见秦霄被控制住，杰森笑着转过身，看向在地上拼命挣扎的亚当斯：“别，别过来！啊，救命啊！啊，恶婆！”亚当斯的惨叫戛然而止，他被杰森咬住了脖子，然后直接将血肉扯下来一大块。真美味啊！杰森满脸陶醉。滚烫的鲜血溅到脸上，被他伸出来的鲜红长舌一点一点舔舐干净。秦霄，我不客气了。杰森一张血盆大口脸到了耳朵根，开始大快朵颐，血肉飞溅。该死的混蛋！秦霄被两只斧毒猴所困，根本腾不出手相救，只能眼睁睁地看着杰森啃食自己的队员，这让他极端愤怒。给我滚开！元素法器不顾消耗的喷射火焰，将两只毒猴烧成焦炭。杰森。去死吧！秦霄猛冲加速
，中途还使用了元素浮空反向推进，用来增加自己的速度。而后双手握刀，朝着背对自己的杰森狠狠劈了下去。所有天赋能力都被他发挥到了极致，所有的信念也被汇聚到了刀刃之上。啊！秦霄用尽全力，用手中之刀砍在了杰森的脖子上。当！什么？这清脆的声响，还有手腕上剧痛的回馈。都给秦霄一种非常不好的感觉，咔嚓，这手中蓝色品质的疾风刀，居然瞬间裂痕密布，哗啦，当场碎裂成无数片，这怎么可能？哈哈哈哈哈！杰森揉着脖子，仰天狂笑，昨天的我，你都打不过，今天完成了第一次蜕变的我，可否让你感受到身为蝼蚁的弱小？哈哈，变成我的食物吧！杰森狂笑着。脖子转动了180度，朝身后的秦霄狠狠咬去。呃，然而面对他的，是一盏熊熊燃烧着的符文灯。呃啊，被强光照到，杰森的体表开始冒出阵阵白烟，皮肤也被严重腐蚀。该死的混蛋，又是符文灯！啊！杰森怒吼着退到了林间阴暗之处。亚当斯，秦霄看着眼前被啃噬的惨不忍睹的队员，心中五味杂陈。对不起，没能救下你。不。亚当斯只剩下了一丝血皮，他微微摇了摇头。队长大人不用自责，在这里没人能够要求别人的保护，是我自己太弱了，我要死了，就麻烦你送我一程吧。我不想死在那个怪物的手里，更何况你还可以获得我的一切，然后一定要活下去，为我报仇。亚当斯，秦霄第一次感受到了当初拉贝戈耶夫在杀死亚历山大时候的痛苦，杀了我，然后为我报仇，这是多么令人痛心的话。你放心，我一定做到。我发誓。刷，秦霄用断刀带走了亚当斯，眼眶饱含着热泪，转身朝反方向跑去，与藏在角落里的队员们汇合。队长，队长回来了。秦霄，你没事吧？那个亚当斯呢？我没能救下他。秦霄目光阴沉，双拳紧握。杰森又吃了不少人，还发生了蜕变。如今我们所有人加起来，恐怕也不是他的对手。大家先离开这里，找地方躲避。十几分钟后，秦霄等人已经转移到了几千米之外的区域，但他仍旧有种预感，杰森就在自己身后，不紧不慢地追逐着，如同猎人追杀猎物。而且他并不着急出手，似乎在等自己体力耗尽，然后束手就擒。他恐怕是用了什么手段，能时刻感知我的位置，无论逃到哪里，都有可能被他追上。不能再这样下去了。秦霄咬了咬牙，所有人跟我来。他带着众人来到了地宫入口门前，这里一片漆黑。杳无人烟，不会有人选择在夜里来挑战地宫的。队长，我们到这里干什么？哟，去地宫里面吗？这大晚上的，地宫里面好像不能展开营地吧？没错，秦霄说道，我们就是要去地宫，那里恐怕是唯一安全的地方了。可是，任雪莹皱眉，杰森他也是选手啊，万一他也跟进去怎么办？不，秦霄摇了摇头，我觉得他现在已经不能算是选手了，或者说。这个移动迷宫已经不再认定他是选手，而是一种特殊的存在。总之，他应该是无法进入地宫，所以我们必须试试。第113章，利用规则坑杀杰森。可是，安雅有些迟疑，万一他也能进去呢？我说的是万一。秦霄闻言，微微低下了头。是啊，自己只是猜测杰森已经不是选手，可凡事无绝对。如果真如安雅所说，杰森真的可以进入地宫。那自己率队进入可就不是避难了，而是自寻死路。命只有一条，不能豪赌。既然这样的话，秦霄走到地宫入口，仔细观察，这洞口很宽阔。如果在这里放置符文灯，阻止杰森闯入的话，是他所能想到唯一的办法了。但是得确保符文灯不被破坏。元能护盾没有那么大的范围，留在这里也肯定是不行的。不过地宫入口应该是不能被破坏的吧？秦霄走到洞口处的岩壁。拿出芒角长矛，用力往上面一戳，砰！在岩壁表面半米左右的位置，长矛戳在了空气墙上，被狠狠反弹了回来。果然如此，秦霄大喜过望。地宫是迷宫世界所设定的挑战场所，肯定有规则层面的保护。一旦有空气墙的绝对防御存在，就不怕杰森破坏符文灯了。就这样办。秦霄把自己打造出来的高品质符文灯全部拿了出来。自从知道了杰森怕光。他就特别打造出了十部蓝色品质的高级符文灯，不但光线更强，点燃的时间也更长。拿出这些符文灯
，直接挂在了洞口上方，然后直接加入火元素符文，保证其可全功率运转八个小时。如此一来，整个洞口被照得灯火通明，仿若白昼。这样一来，就可以确保杰森无法闯入了。可是，秦霄看了看里面，如果那家伙不顾被灼伤，直接冲进来的话，还是不保险。既然要防，就要防得彻底。秦霄拿出原材料。用最快的速度再次打造出二十架元素符文灯，都是蓝色品质的。然后在地宫通道里面，每隔十米挂五架，确保上百米的距离都被照耀的灯火通明。这样，如果杰森冲进来，保证他有来无回。秦霄十分满意的拍了拍手。接下来的时间，我们要在营地里度过了。为了确保物资充足，我需要把大家的随身背包升级一下，以便能够携带更多的东西。这个你们收好。秦霄将身上所有的空间元素符文。全部分给了众人。升级后的背包足足有三十个格子，除了必需物品，你们需要尽可能的多腾出空间。不过也不必过多担心，天亮之后我们就能出来了。众人升级完背包，便跟着秦霄来到了地宫一层。目前的进度依旧是白天的，也就是刚刚灭掉第二层 BOSS。地下二层的那个大厅是个不错的选择，空间宽敞，而且想过去还必须通过升降机，我们可以提前预警。大家先去那里过夜吧。地宫外面。杰森带着一些被感染的野兽来到了这里。嘿嘿嘿，秦霄想躲进地宫来逃避我的追杀，你太天真了。目前为止，除了一些功能用不了，我还是玩家。你以为我进不去？呵呵，那我就给你一个惊喜，去，给我探探路。叽叽，一只腐毒赖皮猴领命前往。在他进到洞口之后，啪，原本漆黑的环境瞬间灯火通明，五架蓝色品质的元素符文灯全部开启。之所以这腐毒猴来了之后才亮，这是符文灯品质达到蓝色后会解锁全新功能。如果检测不到周围有生物移动，就会自动熄灭以节省能量。如果周围环境的亮度达到可以看清东西的程度，符文灯也会自动熄灭，可以说是相当智能了。吃吃吃！腐毒赖皮猴被光线照到，体表被剧烈腐蚀，冒出大量白烟。叽叽叽！知嗷！惨叫不已，想挣扎着离开这光线范围。但这里的灯石在太亮了，而他也只是一个探路的，实力低微。几秒钟的功夫，体表的皮肤和血肉就已经被腐蚀殆尽，无法动弹，最终变成了一堆微末和尘埃。看到这一幕，杰森收敛了笑容，脸色阴沉。好啊，秦霄，你居然给我准备了这个大脸，还以为能凭借符文灯来阻挡我的脚步。你自以为聪明，实际上天真而无知。他靠近到洞口处，远离光照。然后拿起一块石子，朝洞口上方的符文灯轻轻一甩，唰！石子发出剧烈的破空声，几乎与空气摩擦出了白烟，可见附加在上面的力道之大。砰！然而石头却打在了距离符文灯不到半米的空气护盾上，被弹到了别处。嗯，杰森微微皱眉，又是那个奇怪的护盾，不应该啊，没看到装置本体，而且那护盾也覆盖不了这么大的范围。难道说是这处地宫的规则不允许这里被破坏？刷刷刷，杰森又尝试了几次，变换了位置，抛出几枚石块，皆是在距离地宫岩壁半米左右就被弹飞。果然是规则护盾。秦霄，你这该死的家伙！杰森的面色变得有些难看了。既然破坏不了符文灯，那我就只好亲自冲进去，把你们全部吃掉了。第一次蜕变后，我对这种非日光的光芒已经有了一些抗性。区区五盏灯，还奈何不了我。等我把你们全吃了，应该可以触摸到第二次蜕变的契机。到时候我就再也不怕这破灯了。杰森来到正对着洞口的位置，默默积蓄着力量。只要我的速度够快，就可以将光线对我的伤害降到最低。秦霄，受死吧！蹭，他飞奔而出，巨大的脚步力量让原地炸开一个大坑，身影快如闪电，直接冲进了洞口之中。啪啪啪，感受到物体移动，五盏符文灯全部点燃，亮如白昼。吃吃。杰森的体表被光线腐蚀，冒出白烟，但他很快就离开了符文灯的照射范围。哼哼，不过如此。杰森的嘴角浮现出一抹得意的弧度。然而，没过多久，啪啪啪，昏暗的前方再次亮起五盏符文灯。什么？耀眼的光线伴随着烧灼般的疼痛，他的体表再次被严重腐蚀。可恶！杰森忍着剧痛，加快脚步。我就不信你一路都安置了符文灯，又跑了几十米。啪啪啪！啊、哎、呀，秦霄，你个混蛋，你居然还有符文灯 ！F U 星号 K， 杰森的皮肤已经被腐蚀殆尽。
，看起来如同被扒了皮一样，恐怖而血腥。这一瞬间，他忽然有些害怕了。如果前面还有符文灯，以自己现在这种状态，恐怕撑不了多久。到时候人没吃到，自己先半残了，岂不是得不偿失？更重要的是，如果秦霄丧心病狂的在地宫一层的入口也安置了符文灯，搞不好自己要挂在这里。该死！犹豫了半秒钟，杰森一个平地转向。发疯般得朝外面冲去，混蛋，混蛋，混蛋！几秒钟后，他虽然冲出了光照范围，但身上的皮肤已经彻底没有了，就连血肉都已经被腐蚀了许多，有些地方几乎可以看到骨头。秦霄，你这个遭天杀的混蛋！我辛辛苦苦提升上来的实力，就这样被你给毁了！总有一天我要杀了你，杀了你啊！暴怒的杰森在原地发了一会儿疯，情绪仍旧激动。很快，他的血肉恢复。皮肤也重新长出来了，但这却消耗了他许多能量。这该死的虚弱感！杰森咬着牙，我得再吃一些人，把那些躲在营地里睡觉的家伙们去都吃了。我要再次蜕变，蜕变到不怕灯光为止。到时候，秦霄我会一点一点将你吃掉。第幺幺四章，地宫过夜，兑换装备。没想到这么快，我们就又回到了这里。任雪莹看着周围灯光昏暗却十分宽敞的地宫大厅，白天的时候。秦霄曾率领自己和队员们在这里与 BOSS 汉帝金刚血战，更是多次面临死亡的威胁。但如今，却是有一位队员再也回不来了。虽然亚当斯只是一名新队员，而且口花花的，有些不着调，还经常骚扰自己，可他的死，还是让任雪莹感到悲伤。大家随便找地方搭建帐篷吧。”秦霄说道，“这里的空间足够宽敞，但我建议大家还是不要离得过远。万一有情况，我可以提前采取行动。升降机那里。”我也安置了符文灯，但缺少规则护盾的保护，只能拖延。夜里我会安排战虫火云豹在水路出口处警戒，大家可以安心睡觉。等养足了精神，明天我们继续挑战。众人闻言，默默点头，气氛有些压抑和沉闷。亚当斯的死给每位队员的心中都蒙上了一层阴影。沉默片刻后，队员们回到自己的帐篷里，燃起篝火，进入睡眠状态。秦霄则是在帐篷周围做了最后一道防御，依旧是符文灯。随后才钻进帐篷里，却毫无睡意，近乎无限制的吃烤虾卵，已经让他的精力增长到了难以想象的地步。别人只有100点上限，而秦霄则是500点。一整个白天下来，精力消耗连半数都没有。算算时间，杰森应该已经追到了地宫门口，他一定对我的布置相当满意。我甚至可以想象到他气急败坏的样子。秦霄微微沉吟，但依靠符文灯，只能暂时对付他。我已经能感觉到。符文灯对他的伤害在变小，如果如他所说再次蜕变的话，也许符文灯就无效了。想到这，秦霄无奈地叹了口气。为了对付自己，杰森接下来肯定要去吃掉那些在睡梦中的无辜选手，来增强自己的实力。这样一来，他再次蜕变也只是时间上的问题。虽然很想让所有选手都躲进的宫里，从而让杰森无人可吃，但秦霄明白这根本就是不可能的。没人会相信自己的鬼话，更何况。现在大部分人都睡了，更是无从提醒。算了，眼下这种情况，只能独善其身了。用最短的时间打通地宫，然后离开这里。秦霄打定了主意，思索片刻，将一个物品拿了出来——精良品质的战宠。不知道比那个火云豹能厉害多少。提示：是否孵化？是。白光闪过，获得猎风雕幼年成一。猎风雕幼年，风属性战宠。可从空中对目标造成伤害，是值得培养的好伙伴。秦霄看着站在自己手臂上，眼神呆萌，体型瘦小的裂风雕，是不是好伙伴，得看你的属性如何。生命值 1,800 防御力80攻击力180被动技能轻盈，身姿轻盈，速度正 10% 技能裂风爪，对目标造成 200% 基础攻击力的风属性伤害，寿命12年。饥饿值10120。果然。绿色品质的战宠，数值上要强一些，但进阶需要的肉食也更多。先喂喂看吧，如果能出什么好技能，就留下你。秦霄拿出各种肉食，投喂烈风雕。提示：烈风雕饥饿值满。烈风雕幼年，烈风雕成年。提示：烈风雕饥饿值满。烈风雕五阶，烈风雕六阶。提示：烈风雕等阶已满，若想继续培养，请使用进化果实进行品质提升。进化果实，秦霄微微沉吟，看来战虫的品质还可以提升。
不过这样的后天提升，注定无法与天生就拥有更高品质的战宠相比。普通品质的战宠可以升到三阶，精良的六阶，那么稀有的就是九阶，就是不知道这个进化果实该去那里找。算了，先看看这六阶裂风雕的属性怎么样吧。裂风雕六阶，生命值 12,500 防御力580攻击力860被动技能轻盈，身姿轻盈，速度正 10% 被动技能。利爪伤害正 10% 技能裂风爪对目标造成 200% 基础攻击力的风属性伤害。技能旋风击对目标造成 300% 的基础攻击力伤害，并且附加流血 buff， 持续15秒。寿命50年，饥饿值0 3 5 0嗯，破案的生命值，攻击力和防御一般，技能也马马虎虎。秦霄抿了抿嘴，除了血量多点，其他属性差不多相当于一名 B 加级天赋选手。要是每位队员人手一支的话，整体实力将不容小觑。就是这食物的消耗量，不是一般人能够承受的。收了这列风雕，秦霄伸了个懒腰，算算时间，再过两三个小时天就要亮了，该睡觉了。钻进简陋的铺盖，却仍旧毫无睡意，心中有太多需要思考和解决的问题，翻来覆去，越睡不着就越烦躁，恶性循环，居然失眠了。秦霄重新坐了起来，调出功能面板。打开积分商城，我现在的积分是48分。咦，商城解锁了新物品，原本只有一些图纸和基础资源，现在我击败了二层 BOSS， 可以换取更多的东西了。元素符文、药剂还有水费，这个元素飞行器的图纸也有了，居然需要15点积分，真黑。普通的套装图纸也才10点积分而已，还是先把我的套装凑齐了吧，还差头盔和臂甲，之前没有解锁，现在可以换了。有了统治者头盔擦。二十点积分才能换，怎么这么贵、啊？秦霄上下翻了翻，发现所有统治者套装每一件的图纸都需要二十点积分才能换，而且唯独缺少胸甲的图纸，仅凭积分根本无法凑齐。物以稀为贵，贵应该有贵的道理。现在的积分恰好足够换两件，凑齐再说。获得统治者头盔图纸乘一，获得统治者臂甲图纸乘一。好在进来之前带够了需要的材料。秦霄点开功能面板。直接制造，获得统治者头盔乘一，获得统治者臂甲乘一。提示：统治者套装已经凑齐，套装属性生效，攻击力正 200% 防御力正 200% 生命值正 200% 移动速度正 100% 韧性正 20% 暴击率正 10% 破甲正 10% 稳固正 10% 控制抗性加50。免疫飞 BOSS 及目标控制，套装专属技能已解锁。胸怀天下，当小队中拥有守卫者、打击者、疗愈者套装时，所有成员属性正 100% 海纳百川，战队成员上限加十，同时召唤战宠数量加二。强权统治，身穿统治者套装的选手可以随意将其他非同类套装选手拉进或驱逐出战队，不需要经过选手本身的同意。看到套装属性，秦霄这才露出得意的笑容。何止是强大，简直是强大到变态。别的套装都是加属性数值。统治者套装直接按百分比加，也就是说，本身实力越强，穿上这套装所发挥出来战斗力更强，还可以很长一段时间不用更换装备。不仅仅是三维数据，统治者套装还增加许多其他套装没有的属性，十分全面。而其套装的专属技能，才是真正的变态之处。全队成员所有属性正 100% 暂且不说，光是那战队成员上限加十，就足以说明一切。要知道，普通战队最多只能容纳十名选手，这套装直接增加了一倍。二十名选手，要是能集结二十名选手合力击杀 BOSS， 那不还是分分钟就能干掉？统治者套装，森国危机。本来就失眠的秦霄，被这强到变态的统治者套装震惊的更加毫无睡意了。不仅仅是全队属性提升，队员数量翻倍，还有一个更加变态的能力，那就是强制拉飞 NPC 目标进入队伍。要知道，选手之间并无敌友之分。前一张地图还互相残杀，下一张地图就可以组队一起打 BOSS。如果秦霄想追杀某个人，但又不知道他的具体位置，只要选中那人的名字，强制拉进队，就可以在地图上显示出其位置。而拥有队长权限的他，也可以勾选不显示自身位置。这样一来，被追杀者根本无处逃遁。如果情况反过来，秦霄被人追杀。那么他同样可以利用这个功能来掌握追杀者的行踪，简直不要太牛逼！
统治者套装只能在商城中兑换到三件，根本无法凑齐。要么就是打 BOSS 掉落，但目前为止还没掉落过胸甲。看来当初我从多宝地金达布那里换来胸甲图纸，简直是再英明不过的选择了。恐怕在所有玩家当中，能凑齐统治者套装的也就我一个人。可不知道有多少人能撑过今晚。杰森在被我坑了之后，比如会受伤而大开杀戒来恢复实力。等天亮了，我得再招募一些人手了。蓝星，森国首府。虽然是凌晨深夜，但首脑办公室却是一片灯火通明。总统大人，亚当斯他死了。哎，我已经知道了。一位垂垂老者坐在桌前，神色颓然。他就是森国权力最大之人。亚当斯是我国最后一名选手了。他的死亡代表着森国在那神秘势力的眼中已经失去了被拯救的价值。如果我没有猜错的话，灾难将会在天亮十分降临。此言一出，办公室里顿时一片恐慌。总统大人。我们该怎么办啊？全国上下两千多万人，您不能眼睁睁地看着他们死啊！总统大人，您想想办法吧。听着这些人的喧闹，老者的脸色更加难看了。想办法？能有什么办法？森国向来与世无争，属于中立国之一。虽然隶属欧洲，但这种时候求他们无异与自讨耻辱。要怪，就只能怪森国太过弱小。所有选手觉醒的天赋最高也就是 A 级。无奈之下，老者拿起了桌子上的一部特殊电话。喂，很抱歉打扰您，请问大夏天子休息了吗？啊，是，我是卢卡总统。什么？天子大人已经知道了，那他的意思是？好，好，我明白了。非常感谢天子大人的慷慨。挂断电话，老者卢卡忽然来了精神，呼的一下站起来，对所有人说道：“大家都听我说，就在刚才，大夏天子已经同意了我们并入的请求，所以从现在开始，我们就是大夏国国籍了。虽然身份地位和待遇。”无法与真正的大夏国人相提并论，但至少不用死在灾难之下。你们所有人的任务就是在天亮之前，或者说灾难降临之前，将所有国民尽可能多的转移到大夏国去。都听明白了吗？很快，整个森国都运作了起来。这是事关每个人生死的大事。杜福尔码头，这是森国最大的港口。一艘艘巨轮停泊在岸边，一辆辆大巴车排成长队，正将大量民众运往轮船之上。但森国足足有两千多万人口，想要在天亮前把百姓都运走，即便是举全国之力，也是希望渺茫。但这还并不是最要命的问题。总统大人，我们的轮船根本不够用啊！刚才秘书处计算过了，国内所有的船只，就算把那些渔船都算上，也仅仅能装走五百万人。才五百万！卢卡总统双手抖了抖，这个数字让他无法接受。如果只能救走四分之一的百姓，那自己这个总统当的也太无能了吧！那一千多万人就要被留在这里等死，看看其他国家能不能借给我们一些船只。他说道：“你去问问那些跟我们交好的，能借多少是多少。”总统大人，我都问过了。”秘书长惨声道：“没人愿意借给我们，那些国家都保留着轮船，给自己留后路呢。”该死啊！卢卡总统咬牙切齿：“什么狗屁同盟关系？我们每年上缴的联盟会费都被那些混蛋给贪污了吧？到了这个关键时刻，就翻脸不认人。”真是一帮猪狗不如的畜生，能让一国总统骂出如此难听之话，可见森国的形势已经到了绝望之境。末世之下，人人自危，自己都顾不过来，谁还管别人？既然如此的话，那我们就只能听天由命了。卢卡总统仿佛失去了精气神，颓丧道：“抽签吧。”秘书长也是无奈悲痛：“总统，如果抽签的话，有可能会产生暴乱，谁敢闹事，就地枪毙。”卢卡面色一狠。将我的命令传达下去。是，秘书长顿了顿。那总统您什么时候走？船只已经准备好了。卢卡闻言沉默片刻。我也要参与抽签。他说道。这种时刻，森国当人人平等，哪怕是总统也不例外。更何况森国已经不复存在了，我这个总统也已经名存实亡。当抽签定生死的命令传达下去，整个森国陷入到了混乱之中。凭什么要用这种方式来决定大家的生死？一时间，抗议频出，骚乱四起。直到卢卡总统站出来进行了全国广播，他并没有说太多，只是向所有人解释了现状。目前为止，只有大夏国肯接纳自己，其他国家都对森国的求救无动于衷。但是，碍于现有条件，森国无法将所有人都在灾难爆发之前全部运走，所以只能采取这种方式。卢卡为了平息混乱，亲口说自己也将参与抽签。不仅如此。还要当着全国所有人的面进行。
。直播画面中，秘书长先是展示了一下盒子里面的四枚签，当中只有一个绿签，代表可以登船离开，其他全都是红签，代表留下听天由命。然后把盒子放在卢卡的面前，蒙上他的眼睛，确保没有任何可以干扰到他选择的因素。秘书长把盒子拿起来，用力晃了晃。卢卡将手伸进去，快速拿了一个签出来，当众打开。所有森国人民的目光全部都注视着屏幕，总统都亲自抽签了，他们还有什么可闹的？毕竟卢卡在森国的扎根戈壁，大国之风。放下电话，卢卡总统激动的眼泪都流出来了。总统大人，大夏那边说了什么？秘书长看到总统大人居然哭了，顿时有些忐忑的问道。他担心本来大夏同意接纳森国人民，可却忽然反悔，那样森国这两千多万人可就彻底要死光光了呀。他们说已经派出了百余艘巨轮船队。一小时后就能抵达这里。卢卡总统仿佛年轻了十几岁，兴奋道：“每艘经过改造的巨轮都能装得下十万人，这些巨轮将带着余下的森国人们前往大夏。”什么？听到这话，秘书长简直不敢相信自己的耳朵。能装下十万人的巨轮？这世界上有这么大的船？卢卡闻言笑了。如果你说米国有，我可能还不信，但大夏国，他们说有，就一定有，因为。那是一个充满了奇迹和希望的国家，我真的庆幸，在世界末日到来的今天，这个世界上还能有如此充满了人性和责任感的国家。如果这个世界上只剩下一个国家，我相信除了大夏国，没有别人。当这个消息传到每位森国人们的耳中时，所有人都沸腾了。本来已经做好了必死的打算，结果却被告知还能继续活下去，谁能不欣喜若狂？而这个拯救自己的，却是对他们而言相对陌生的大夏国。一个小时后。当一百多艘百万吨级的巨型货轮抵达港口，卢卡不禁仰望叹道：“这船真是太壮观了，哪怕是举森国之力，也造不出这样的庞然大物，而且还有足足一百多艘。”“是啊，”秘书长也是赞叹连连，“这世界上恐怕也只有大夏国能凑齐如此多的巨轮了，而且他们应该是早有准备，否则根本不可能在这么短的时间内就将这百余艘巨轮开到这里。”卢卡笑着点了点头：“走吧。”去迎接我们的救世主！大夏国派来的船本来是超级集装箱巨轮，但天子早就预料到了会有国家因为选手死光而濒临毁灭，所以提前派人对巨轮上的集装箱进行了改造，使其变成一个可以供八人简单居住的小型活动板房，里面有电力、照明、水和食物，还有简易卫生间。这样的集装箱巨轮上能够装载一万多个，加上森国本身的船只，足够转移两千多万的人口了。这项浩大的工程。如果放在平时，恐怕需要至少一周的时间才能完成。可在生死面前，所有人都调整到了最快最效率的状态。终于在早上九点左右，两千多万人全部转移完成，堪称人类历史上最快迁徙的记录。数百艘形色各异的船只簇拥在大夏国的巨轮后面，浩浩荡荡踏上了归程。提示：森国选手死亡，备选名额耗尽。经判定，此国没有拯救的价值，将于五分钟后。撤去保护此国的能量系统，蓝星上所有设备终端上都出现了来自神秘势力的提示。身处大夏巨轮船队上的森国人，看到这条信息，纷纷黯然流泪。毕竟那是自己的国家啊！五分钟后，森国境内开始爆发出强烈的地震，震级从个位数直奔两位数，所有建筑应声坍塌，大地裂开，汹涌的岩浆喷涌而出。不出半小时，整个森国境内全部一片火海炼狱。在这种灾难之下，根本不会有一个人存活下来。森国成为了蓝星上第一个因为选手死光而灭亡的国家，同时也给其他国家敲响了警钟：如果选手不幸死亡，且消耗完了备选名额，那么他们的国家也将不复存在。经过几天的航行，船队抵达了大夏国领海，森国人们已经接受了现实，并且对救自己于水火之中的大夏国保持了极高程度的感谢和尊敬。在他们心目中，这是一个伟大的国度。船队顺着黄河一路北上，汇入刚刚形成不久的秦河流域。秦河为人工运河，宽度从头到尾都是一个固定数值。经过测量，大约是200米左右，而秦河更是深达100米。想要打造这样一条规格的人工运河，将付出难以想象的成本和时间，和无数的技术壁垒。对现今世界上任何一个国家来说，都是不现实的。然而，对神秘势力来说，建造这样一条运河。却是在瞬间就可以完成，他们的科技水平绝对领先蓝星不知道几千年。沿着秦河，船队来到了戈壁滩。
，这里是一望无际的无人区，在秦河形成以前是实打实的死亡境地，但现在这里却是充满了希望的地方。卢卡总统，我们已经抵达目的地了。”船队总指挥杨天明说道：“这里就是大夏国分配给你们的土地，目前的规划是五万平方公里，比你们国家的总面积还要大一些。如你所见，这里什么都没有，所有的一切都需要你们用自己的双手和努力去建设。”相关的工程和机械设备，我们已经准备好了。等下船之后，您去找李总工接洽，他将会指导你们在这里建设全新的森室。这是天子的手谕，任命你为森室的市长。今后森室的发展如何，人民的生活水平或高或低，这些都是由你们自己来决定的。卢卡闻言，深深朝杨天明鞠了一躬，感谢您，尊敬的船长。呵呵，你可不用感谢我。杨天明摆了摆手，要谢就谢天子大人吧。卢卡市长，加油！嗯，卢卡用力点了点头，走出船舱，看着一望无际的戈壁荒地和那条壮观无比的秦河，心生豪迈。未来森国不，森氏人民将会用自己的双手、勤劳和指挥，打造出比之前更优美的环境、更现代化、更宜居的城市。大夏中京，首府办公室，森国的人们都已经转移到指定地点了吗？回天子，他们刚到。第一秘书说道。杨船长已经把您的意思传达给他们了。卢卡市长十分感恩戴德，发誓要全力打造森氏，让其成为戈壁滩上的第一颗明珠。天子闻言微微一笑：“卢卡那老家伙憨憨的，居然还会说这样的漂亮话。”天子大人英明，第一秘书笑道：“秦河贯通之后，广袤的戈壁地带等待开发，还有雪营平原。虽然我们已经派出了不少人手，但还远远不够。恰好在此时，我们拥有了两千万的劳动力。”让森国人民来开发戈壁滩，实在是太合适不过了。您的决定可谓是一举两得，一箭双雕。天子点了点头。戈壁广袤，仅仅一个森国才占据了五万平方公里的面积，连十分之一都不到，更不要说雪营平原，面积也不比戈壁滩小。而且最近外蒙也有并入我们的意思，他们可是世界上人口密度最低的国家，有大片大片的土地可以使用。所以眼下我们还不能松懈，未来将会有更多的国家陷入绝境。他们需要我们，我们也需要他们。这次末日不会让人类灭亡，只会让我们变得更加强大，而人类社会也将迎来历史上最大规模的变革。这是乱世末世，我们既然有能力，那就要扛起人类希望的这杆大旗，展现一个超级大国的责任和担当。你安排下去，要准备更多的船只以及生产建设工具。一旦有国家濒临灭亡，我们第一时间过去救人。是，第117章，大丰收。香米树和五香果，迷宫世界，地宫二层，这里昏暗，没有任何光明，导致秦霄等人睡到早上九点多才被饥饿叫醒。队员们精力值满，饥饿值和干渴值降到了警戒线。喝呀！秦霄伸了个懒腰，擦，都九点了，这一觉睡得。他急忙走出帐篷，看到所有队员都安然无恙，这才放了心。看来自己在洞口处的布置的确可以有效阻挡杰森。现在外面是白天。大家不用担心杰森的袭击。秦霄带着队员们回到了地宫入口，就见这里已经围满了人。快看，那是秦霄的战队吗？他们怎么从地宫里面走出来了？这么早就来挑战了吗？真是疯狂！咦，他们好像少了一个人，还真是。之前我记得是八个人来着，现在只剩下七个人了。秦霄的战队如此之强，还会折损人手？看来地宫里面的确是危险重重啊！选手们肆无忌惮地议论着。而看到这几百人，秦霄倒是有些诧异了。难道昨晚杰森没有大开杀戒？大家，请问一下！秦霄跳到一块石头上，高声说道：“昨晚诸位可有遇到什么异常状况？”“异常状况？没有啊，昨晚我睡得很好，一觉到天亮。我这里倒是有几只野兽骚扰，不过他们已经变成我的腹中餐了。”“嗨，怎么？秦霄，你遇到什么情况吗？”“嘿，我看这小子是打算蛊惑人心，用一些有的没的。”捕风捉影的事情来扰乱我们的节奏，嗯，有可能。秦霄野心极大，估计这一次也是冲着排行榜第一去的。昨天米国克拉克的小队已经挑战成功了第一层的 BOSS 魔仙，今天他们将挑战第二层。克拉克的超能敢死队实力极强，我看秦霄他们根本不是对手。那这小子肯定是怕了，想用什么异常情况来让我们精神紧绷，然后晚上睡不好觉，第二天的战力自然受到影响。如果真是这样的话，那可真是太卑鄙了，其心可诛。滚吧，秦霄！这里没有你说话的地方。什么异常情况？真是可笑，幼稚之极的手段。排行榜都是凭实力争取的。
，而不是靠你这种险恶的阴谋。大夏国人真是多计谋，善算计。滚出这里，滚！仅仅是一句想要了解情况的询问，就被这些选手们歪曲成了居心叵测。对于人性的丑恶，秦霄也算是刷新了见识。既然你们不领情，那谁在乎你们的死活？真是狼心狗肺。离开地宫入口，秦霄阴沉着脸，带队朝驻地山头走去。队员们都看得出来，队长心情很不好，气氛沉闷。但这点小事还不足以影响秦霄的心境。曾经社会底层的摸爬滚打，早已经让他练就了强大的心理素质。他只是在思索，杰森这家伙到底有什么打算？他的目标是不断变强，然后杀了我。想要做到，就必须不停吃人。但刚才洞口那里，选手们的数量并没有明显减少，而且。对杰森的异化一无所知，当然有所察觉的恐怕都已经被吃掉了，有可能是杰森伤的太重，也有可能是昨晚的时间不够了，所以他并没有吃掉很多人。算了，反正他现在影响不到我，继续按照计划进行吧。在山顶展开了营地后，秦霄开始准备早饭，其他人也不好坐在那里干等着，只好外出采集资源。咦，昨天种的东西已经长成熟了呀！秦霄来到符文农田，就见一棵数米高的茂盛大树。正迎风摇摆，这是香米树，树上结米，还真是第一次遇到。秦霄腾空起飞，才能够到树冠的位置。这这是香米，他从树冠里拿出一粒米，满脸震惊。这米跟蓝星上的米可没有一点关系，因为实在是太大了，仅仅一粒，就有蓝星上大青芒那么大，芒果大小的米。看着手里散发着诱人清香的巨型米粒，秦霄顿时狂喜。可笑，当时我还嫌少。这树上要是能结出一百多粒这么大的米，怕是够我一周的口粮了。这箱米树简直神奇。然而，当他继续采摘，却惊讶发现，刚才自己拿在手里的香米只能算是个头最小的。越靠近树干，香米的形状就越大，最大的差不多有冬瓜大小，沉甸甸，散发着令人垂涎的香气。大丰收！最终算下来，秦霄一共收获了169颗香米，还有一些香米树种子。每颗香米的平均大小。差不多有西瓜那么大，这还是没有使用肥料的情况下。有了米，我可以解锁的食谱就太多了。秦霄兴致勃勃，蒸大米饭、米糕饭团子、米粉、米线，还有蛋炒饭，想想都口水直流。但这么大的米粒，我得专门打造一口锅来蒸。嗯，旁边的五香果也成熟了，看看有没有惊喜。来到旁边的符文农田，一棵五六米高的小树，长势喜人，树冠间隐隐有果实浮现。秦霄跳起来，摘下一颗。获得五香果成一，这约莫柚子大小，难道是一种水果？秦霄打量一番，张嘴一口咬了下去。嗯，他的脸上先是浮现出惊喜的表情，随后瞬间改变。噗啊！一口将咬下的果肉吐了出来。可嗨嗨！噗呸！呸呸呸！噗哈噗！狂吐一阵，简直了！这果子居然不是水果，而是一股浓郁的十三香味道。妈呀！酷死我了！拿出水猛灌几口。秦霄开始重新审视手里被咬了一口的五香果，虽然被酷到了，但他心中却是无比开心。十三香这种东西的重要性不言而喻，它可以调和一切咸味食物，让其变得美味。在迷宫世界这种食味寡淡的环境，拥有十三香可以说是掌握了烹饪界的半壁江山。反观手里这五香果，只要把它晒干或者烘干，再磨成粉，就是一模一样的十三香调味粉。此物的重要性丝毫不比。那香米树差，甚至还有过之而无不及。正好，今天就吃一顿 Beyond 的早午饭吧。秦霄撸起袖子，准备大干一场。半个多小时后，队员们采集完了物资，纷纷回到了营地。哎，你们说队长他不会还生气呢吧？早上那帮人真是不识好歹。队长本想好心提醒他们，却愣是硬生生给扣了一顶居心叵测的大帽子。这事儿换谁不生气啊？队长也是氧气功夫好，换我早就炸了。所以你当不了队长啊？你要炸毛，那就等于承认黄泥色裤裆不是屎也是屎。那帮人死不足惜，到时候遇到杰森那怪物，就等着被吃吧。咦，好香啊！这是什么味道？是从来没闻。香泥盖饭，碾压态势。秦霄说着，将大石锅放在了地上，掀开盖子，一股带着浓郁香味的蒸汽冒了出来。米饭，香喷喷的大米饭。我不吃肉了，我要吃米饭。好香啊！啊，这这是米饭。我去。怎么就三粒米？队员们看着石锅中那巨大的三颗米粒，顿时傻了眼。长这么大，谁曾见过如此巨型的米粒？简直大的可怕！队长，你确定这是米饭？
。废话！秦霄拿出木勺，不是米饭是什么？不就是米粒大一些吗？别一副大惊小怪的样子。你们吃不吃？不吃我吃了呀！吃，我们吃。队员们各自拿出饭碗，用木勺在米粒上块，抠爱下来一块。比起米饭，我更觉得这像是米糕。嗨，有什么区别？不就是密度大了一些吗？好神奇，居然还能这样吃米饭。嗯啊，好香啊！我去，这么好吃！这米粒自带香甜味，太好吃了！呼噜呼噜，真香！再尝到了这米饭的香味所有队员都深深为之陶醉，埋头猛吃。而更让他们惊喜的是，这米饭所恢复的饥饿值和体力值，居然比烤肉还多。也就是说，这种巨型米粒中所含有的营养成分更丰富。但吃着吃着，几人就觉得有些乏味了。这香米再好吃，它也就是一种味道。尝鲜还行，可要一直吃的话。再美味的食物也会腻。那个老大，早午饭只有米饭吗？是啊，队长，这米饭味道虽然一等一，但只吃这个是不是有点单调了？哪怕有点咸味也行啊。给点下饭的咸菜吧。秦霄闻言，神秘一笑：“你们觉得我会只让你们吃米饭？我的战队不但实力最强，伙食那也必须是最好。这个就是我给大家准备的下饭神器。”说着，秦霄将旁边那只小号的石锅一把掀开。顿时，一股浓郁奇香飘散到每个人鼻子里。嘻嘻，这什么味儿？太香了，好像是炒肉。不，绝对比炒肉要香。队长，快让我们看看那锅里是什么。好期待！队员们纷纷伸长了脖子，好奇不已，但却没有一个人上前动手。这是战队里秩序和规则的体现。其实你们说对了，秦霄笑道：“这就是炒肉，但却不是一般的炒肉，而是十三香炒泥肉。”十三香炒泥肉，队员们纷纷目瞪口呆。队长，这泥肉该不会是之前咱们在水潭里杀死的那条吧？是啊，秦霄点了点头，就是那条，肉可鲜美了。你们不知道，在蓝星上大泥可是保护动物，一般人根本吃不到。在迷宫里就没人管那么多了。哎，我说你们哪来这么多问题？到底吃不吃？不吃我吃了呀！吃吃吃，我们吃。队员们顿时急了。抄起木勺，舀起大泥肉块，放到自己碗里。正如秦霄所说，在场的曾经都是遵纪守法的好公民，谁也没吃过保护动物大泥。但泥肉堪称天下一绝，甚至被誉为水中人参，具有极高的营养价值和滋补功效，而且还富含多重氨基酸，造就了独特而鲜美的口感。虽然泥肉具有如此多的优点，但想要做好却并不容易。首先就是大泥所生活的环境，必然导致其肉中带有浓郁的土腥味。如果不能去除干净，就会大大影响口感，暴殄天物。但秦霄等人击杀的那条血泥却并非凡俗，其生活的环境只有水，没有泥，所以其肉质里也就没有土腥味。更何况血泥可是首领级元素变异野兽，肉质更加细腻谨慎，口感要高出好几个档次。唯一的腥气味也被秦霄用五香果粉完美的遮盖住了，根本尝不出来。一口下去，满嘴浓香，泥肉独特的口感。配合五香果的调味再加上精盐的点缀，让人欲罢不能。就连向来矜持的任雪莹都甩开膀子，不顾形象猛吃。看着众人埋头进食的样子，作为大厨的秦霄很是满意，也给自己盛了一碗。嚯，这么好吃！刚尝第一口，秦霄就感觉自己的味蕾被深深刺激到了，食欲暴增。提示：你自创了一种食物，请为其命名。嗯，又自创了食物。秦霄一边吃一边想。血泥拌饭，不行，太倒胃口了。五香果炒泥肉豪华套餐，操，名字太长不符合规定，起个名字有这么多要求吗？干脆叫香泥盖饭算了。名字已确认，你自创的食物名为香泥盖饭，目前品质精良，绿色。我刚刚自创出来的食物就是绿色品质的。秦霄有些意外，但考虑到一碗香泥盖饭所恢复的饥饿值和体力值，就堪比十块精良烤肉。有如此品质，倒也无可厚非。接下来就该考虑如何提升这香泥盖饭的品质了。要知道，随着选手的实力增长，饥饿值的上限也在不断增加。如何在最短的时间里吃饱，是每一位选手需要考虑的大事儿。毕竟隐秘地宫属于特殊区域，野外没有具备威胁的野兽。可一旦离开这里，选手们将再次踏上疲于奔命的旅程。很多时候，敌人不会给你吃饭的时间，所以就必须用最短的时间来保持自己最佳的状态。吃掉十块烤肉。至少需要二十分钟，而吃完一碗香泥盖饭，提供同样的饥饿值，最多也就五分钟。孰强孰弱
，一目了然。我得尽力提升香尼盖饭的品质。未来不仅仅是我们自己，还有战虫，也是一个消耗食物的大户。队员们干了两大碗香尼盖饭，这才满足了。诸位，吃饱喝足，该干活了。秦霄敲了敲石锅，从现在开始，我要给大家定目标了。我们今天的目标是打通地宫第三层，然后再从头到尾刷一遍。有没有信心？有，大大低有，刷两遍都没问题。没问题，三遍也行，刷不死就行。秦霄率队回到了二层地宫的大厅，穿过黑色大门，来到了第三层。遇到的第一个首领级野兽是一条战力一万三千多的巨蟒。在伏案妖术，问题所在，地宫三层的首领级野兽根本无法阻挡秦霄战队的碾压态势。一路平推，几经辗转，众人来到了一个跟二层几乎一模一样的大厅里面。如果不是地图上显示的地宫三层，大家都以为自己又回到了二层。老大，前面那个是 boss 吗？拉贝，你是白痴吗？那就是一棵树啊，你才是白痴！大树长在地宫里，这本身就是很奇怪的，好吗？也许只是一节树根。嚯、哦，那这树的规模可真是了不得，好奇怪的树，它的树枝居然会动！大家小心，别太靠近。出现在你眼前的是隐秘地宫第三层的 boss 腐暗妖术。腐暗妖术元素变异植物系 boss， 战力 20,890 评级七颗星。攻击力2 2 0至二六五八，防御力1 0 9 0至一2二零，生命值80万，被动技能幽暗领域腐暗妖术周围10米内光线被吸收，视觉能力降低，腐毒雾气。进入战斗之后，腐暗妖术周围方圆20米内充斥着腐毒之物，吸入会被附加中毒 buff， 生命值缓慢减少。泥泞沼泽腐暗妖术精通水土双元素，进入战斗后，其周围30米内地面变得泥泞不堪。移动速度负 10% 技能藤刺腐暗妖术，利用锋利的藤条穿刺目标，并附加中毒 buff， 最多叠加五层。技能横扫腐暗妖术，利用粗壮的树干打击目标，造成大量伤害。技能毒液喷射腐暗妖术，对随机方向120度扇形区域喷射剧毒树枝，造成大量毒性伤害。技能腐毒之花腐暗妖术，在周围随机洒落二杠五枚腐毒花，腐毒花瞬间开放， 1 0秒后。结出爆毒果实，五秒后爆毒果实将爆炸，对方原十米范围内的目标造成毁灭性伤害。必杀技烈毒风暴，进入战斗二十分钟后，腐暗妖术的树干将结满爆毒果实，超四面八方抛射，以你战队的实力，十秒内将团灭。弱点畏惧火焰光线，居然是植物系的 BOSS。秦霄看着那腐毒妖术，啧啧称奇。这家伙又是个使毒的，他这些技能不知道又要使多少开荒的团队折损人手。对于治疗角色来说，最怕的并不是某个队员血量狂减，而是整个团队持续损失生命值，这会导致手忙脚乱，然后忙中出错，最终死人团灭。秦霄尝试过将金色文字复制，然后粘贴在团队频道，好让所有人都能知晓 BOSS 的打法，但是失败了。规则似乎不允许自己这么做。既然如此，那么他觉得如果自己再复述一遍的话，也许在冥冥之中会造成某些不可挽回的后果。所以这些信息只有秦霄心里清楚。是绝对不能让第二个人知道的。雪鹰，这场战斗，你的任务很艰巨，所有成员都将持续减少生命值，但不会太慢。巡回的时候注意别太早，其他人注意走位，及时执行指令。1 5秒例行检查，然后开罐。战斗开始之后，腐毒妖术切切实实的让战队里每一个人都体会到了毒属性 buff 的厉害，那种看着自己血量慢慢减少的感觉，确实很让人心慌。好在大家都有各自的套装技能。尤其是任雪莹的疗愈者套装，大幅增加药剂的恢复能力，还有专属的全队集体回血的强大技能——生命慰藉。但美中不足的是，这个技能的冷却时间为800秒，将近15分钟，所以整个战斗过程中最多使用两次，而且第一次必须在开战5分钟内使用。至于什么时机使用，就是秦霄需要操心的事了。所有人离开标红区域，拉贝，腐暗妖术要施展横扫，快吃顿格档，全体注意。腐毒之花即将出现，务必在第一时间将其打死。出现了，一共三朵，我已经标记。现在集火一号目标，然后二号、三号很好。腐毒之花是最容易导致团灭的技能，一旦结出爆毒果实，将造成范围伤害，团队成员很难完全躲开。好在秦霄提前有所预料，有惊无险。很快，时间过去了十分钟，而 BOSS 的血量还有 53% 秦霄心中隐隐有些着急了，不是小队的输出量不够。而是腐暗妖术经常出现的范围技能
，使得我们不得不进行躲避。而且随着 BOSS 的血量下降，范围攻击的频率也越来越高。照这样下去，等不到击杀就会激发必杀技了。有套装加持，输出量肯定是够的。难道是我的打法有误？秦霄开始反思自己的计策。每每 BOSS 施展技能，自己都会在第一时间做出应对。将对员们所受的伤害降到最低，确保万无一失。按道理说，这种决策是最稳妥、最保险的。但是问题到底出在哪里呢？提示：距离 BOSS 释放必杀技还有八分钟。看到这个提示，秦霄心情更加焦躁了。他开始强迫自己冷静下来。忽然间，一句话浮现在他的心头：如果你找不到问题所在，那么问题一定出在你所认为最没有问题的环节上。这句话是秦霄刚刚入行外卖员的时候。在自己熟悉业务的前辈所说，虽然那位前辈也是一位平凡人，一位挣扎在社会底层的奋斗者，但小人物也有小人物的智慧。问题出在我认为最没有问题的环节上。这话虽然拗口，但秦霄隐隐觉得自己好像发现了什么。我一直都让队员们尽力避开 BOSS 的伤害，好减轻治疗的压力。但目前看来，雪莹她表现得很好，并没有吃力或者手忙脚乱的情况。难道说问题恰好出在队员们不受伤这个点上？想到这。秦霄顿时豁然开朗，所有人全力输出，保留套装技能，不用考虑自身受到的伤害，也不用躲避。雪莹，你的套装技能留好了，等我说用的时候再用。一连串的命令传达下去，队员们虽然有些疑惑，但仍旧及时执行，没有丝毫的犹豫。很快 ，BOSS 释放了大量的范围攻击，队员们的血量减少了三分之一。任雪莹只是选取生命值最少的进行救治，但相应的输出量大幅提升。BOSS 的血量很快就被消磨到了 30% 此时队员们的血量只剩下了二分之一，也就是一半。秦霄、任雪莹有些着急，照这种不顾死活的打法，早晚会出现减员啊！别急，秦霄目中闪烁金光，我心里有数。提示：距离 BOSS 发动必杀技还有五分钟，只有五分钟了。BOSS 的血量还有 15% 队员们的生命只只剩下了三分之一。任雪莹有些按捺不住了。之前秦霄一直采取保守打法，不知为何今天变得如此激进。难道真要死人他才满意不成？但每个人都保持着全力进攻，并没有逃命或者其他举动。这是对秦霄的信任达到了一定的高度才会如此。就是现在，当 BOSS 血量只剩下 10% 的时候，秦霄大喊道：“所有人火力全开，把所有套装技能都给我丢出去！”伤害量第一的奖励两碗香泥盖饭，最后一名挨饿。雪莹，开技能。给我把所有人的血量维持在一半以上。是，收到。队员们开始发动了所有能够使用的技能，一时间气浪滚滚，声势骇人。而任雪莹也第一次发动了套装技“生命慰藉”，千钧一发，队中分歧。生命慰藉启动后，药剂的治疗效果提升 500% 没有冷却时间，持续时间8秒。任雪莹使用的疗伤药为精良品质的血丸，可以顺回300血，然后还附加一个持续回血的 buff。在技能的加持下，变成全员共恢复 1,500 血，并且持续恢复的血量也变成了之前的5倍，每秒50点生命值，持续15分钟。队伍中一共有7个人，虽然平摊到每个人身上的血量不足200点，但技能期间内使用药剂是没有冷却时间的。也即是说，任雪莹想用多少血丸就用多少。短暂的爆发之后 ，BOSS 的血量剩下了 3% 伏案妖术似乎感知到了命不久矣，开始疯狂的喷射毒液。播撒腐毒之花，注意，距离 BOSS 施展必杀技还有一分钟。不好，秦霄紧咬牙关，心生不妙。在这即将胜利的紧要关头 ，BOSS 居然播撒了腐毒之花。一旦结出爆毒果实，将会有瞬间团灭的风险。可距离必杀技只有不到一分钟了，要是打腐毒花的话，拖延时间必然会团灭。要是不打，也有一定概率团灭。啪叽啪叽，五朵腐毒之花被随机播撒到了地面上。咕咕咕。蓝绿色的花骨朵收缩膨胀，一股香甜的气味扩散开来。居然还有五朵！秦霄顿时想骂街：“该死的地宫，你这是故意不想让我通过是吧？我特阿的告诉你，老子我今天说什么也要无伤打通第三层。出来吧，烈风雕！”烈，一声嘹亮的鸟鸣，一盏达十米的巨大黑雕从秦霄头顶飞了出来，在空中盘旋一圈，朝着 BOSS 狠狠杀去。秦霄之前已经放出了火云爆。由于统治者套装的加成，他可以同时召唤出三只战宠，六阶战宠烈风雕，其实力已经无限接近于一名 A 级天赋选手。提示：距离 BOSS 施展必杀技还有30秒。
只有三十秒了。秦霄双拳紧握，不停的朝府按妖术拉弓爆射。boss 血量还剩下百分之一，胜利就在眼前。咕咕咕！就在此时，一朵腐毒之花膨胀开放，露出一枚血红色的巨大果实。其他的腐毒花也接连结出了果实。距离爆炸只有五秒，距离 boss 施展必杀技只有二十五秒。两条时间线犹如悬在秦霄头顶的利剑，交织摩擦，冒出致命的火星。腐毒妖术还有几万的生命值，以我们的输出量，根本无法在五秒内解决战斗。一旦暴毒果实爆炸，说不定就会出现伤亡。天地龙魂战队不能再减员了。秦霄一瞬间做出了决断。拉贝，释放套装技能，坚韧领域。所有人都靠近拉贝，确保被他的立场所笼罩。雪少防低的，往里面站。秦霄飞身过去。在拉贝释放防御立场之后，又开启了元能护盾，双重防御，砰，砰砰，砰砰砰，五枚爆毒果实接连发生了爆炸，哗啦，大片大片深绿色的液体泼溅而出。这些毒液具有极其强烈的腐蚀性。站在最外面的莫森和特鲁耶娃慢了一步，不小心被毒液泼到了身上，吃吃吃，皮肤瞬间被烧掉，露出里面模糊的血肉，甚至还在毒液的作用下发生剧烈的反应，冒出大量雾气和泡泡。啊！哦，好疼！两人凄厉惨叫，生命值狂掉，瞬间减半。坚持住！秦霄左手拿着元素法器，右手握着芒角长矛，用尽全身之力疯狂输出。任雪莹动用了血丸，但由于冷却时间的存在，两人的生命值依旧在减少。老大，撑不住了！拉贝惊慌道：“坚韧领域的立场上有大量毒液，马上就要被腐蚀穿透了。”秦霄眉头紧皱。收起芒角长矛，双手将元素法器捧了起来，深吸一口气，元素合击，五星连珠，嗡嗡嗡，元素法器发出了剧烈的震动和耀眼的光芒，五颗颜色各异的发光球体从里面飞了出来，分别代表了金木水火土。去，秦霄手一挥，五颗光球排成一列，依次砸在了伏案妖术的身上，发出剧烈的元素爆炸。不好，拉贝忽然面色巨变。他上方的坚韧领域立场已经被爆毒果实的毒液腐蚀穿透，大片大片的毒液如雨般落下。之前仅仅两块巴掌大的毒液就已经让莫森和特鲁耶娃残血，自己头顶上的毒液数量足足有数倍之多，一旦被泼溅，绝对是十死无生。老大，怎么办？不要慌，秦霄淡然道：“今天这场战斗，谁也不会死。”话音刚落，大片毒液已经落在了众人上方不到一米的距离。队员们纷纷面露绝望之色。提示：你的小队给予了腐案妖术最后一击，获得强者之魂乘三四，获得腐案妖术信息元素乘二十，获得史诗的毒液乘十八，获得装备图纸兑换券乘八，获得终极材料箱乘十，获得终极资源箱乘十，获得元素符文箱乘十，获得空间元素符文乘二十，获得稀有的战宠乘一。获得生命树星乘二，获得木水树枝乘五。随着眼前一行行击杀提示的浮现，那些落到众人头顶不足一米的毒液瞬间消散一空。因为按照迷宫的设定，一旦 BOSS 被击杀，那么有关其的一切都会随之消散，不复存在。呼，拉贝抹了一把脑门上的汗水，太惊险了，就差一点。其他人也是惊魂未定。队长大人，下回您可别这么玩了，我这心脏太小，禁不住这么下啊。就是，我都以为自己死定了。虽然这样很刺激，但小命只有一条啊。实话说，我刚才差一点就被吓尿了。老大，下回还是采用稳妥的打法吧。瞧你们这点出息，都是在生死边缘游走的。看人家队长大人多么淡定。安雅丽挺秦霄，说道：“如果能用稳妥的打法，队长肯定不会让大家冒险。而且他说今天不会死人，就一定不会死人。如果打算跟随他，就要百分之一百信任他。”其他人闻言。顿时有些局促。安雅，我也不是不信任队长，只是，就是有点冒险吧。毕竟这里跟游戏不一样，死了就是死了，没有再来的机会。队长虽然很厉害，但他也不可能每次都百分之一百正确吧。人非圣贤，孰能无过？我们只是提个意见而已。好了，大家不要争论了。眼看队里发生了分歧，秦霄急忙出言平息。这次冒险的主要责任在我，在没有充分分析 BOSS 的前提下，就仓促开怪，大家的表现都非常完美。眼下的问题在于我们人数太少，输出不够。我会继续研究这个 BOSS 的打法。当然，诸位若是有熟识且人品没有问题的朋友，欢迎举荐。听到秦霄所说
，队员们才不再争论。但举荐这事儿还真没人主动提出，毕竟大家来到迷宫后都是人生地不熟的，哪有什么熟识的人？既然没有的话，那咱们只能随缘了。秦霄叹了口气，接下来咱们抓紧时间回到地宫入口重置进度，然后再刷一遍。在没有新队员加入的前提下，伏案妖术先不打。第121章，愿赌不服输。克拉克恼羞成怒。嘿、hey, ，你们听说了吗？克拉克的小队已经打到地宫第二层的 BOSS 了，这么快？他们打过了吗？还没有，据说已经试了一次，死了不少人。但克拉克说他已经掌握了 BOSS 的技能，下一次必然会成功。他已经进去一个多小时了，应该已经成功了吧？快看，有人出来了，是克拉克的超能敢死队吗？应该是啊，不对啊，这几人是谁？地宫入口，这里围着百十号人，正在议论纷纷。而话题的重心则是正在挑战地宫二层 BOSS 的克拉克以及他的战队。然而，从地宫中走出来的并不是克拉克，而是秦霄一行人。嘿，我认识这帮人，打头的那家伙叫秦霄，无限猎杀的第一名。哦，就他，那个杀人不眨眼的大魔王，十二超神击杀，简直丧心病狂。大夏国人不都以平和善良著称吗？他怎么如此残暴？说不定只是表面上谦和，其实内心很暴力吧。我看就是这样。咦，这个秦霄的战队只有七个人吗？小队人数都没凑满，他还想去闯地宫，简直不自量力啊！说不定他还卡在第一层的 BOSS 没有过去呢。杀人他在行，打 BOSS 可就不一定了。嘿嘿，我过去问问，看看他闯到地机关了。不少好事者凑近了过来，围着秦霄问这问那。大魔王你好，我想采访你一下，请问这次地宫之行你闯到了第几关？我也想问一下。作为无限猎杀的第一名，是杀 BOSS 容易还是杀人容易啊？秦霄，你的战队闯到第几层了？这次死了多少人？问题接踵而至。虽然这些人面上带笑，但问题却都是不怀好意。秦霄本不想搭理这些家伙，但转念一想，如果自己什么都不说，岂不是坐实了那些猜测？于是他打算澄清一下之前的事实。然而刚打算说话，身后却忽然传来一阵骚动，是克拉克。克拉克的战队出来了。果然是成功了吗？真厉害，不愧是 S S 级天赋拥有者呀、啊！阵阵议论声中，一位身材高大的米国白人带领着几名队员从地宫中走了出来，正是众人口中的超能敢死队队长 S S 级天赋能力的拥有者克拉克。克拉克昂首阔步，十分享受周围人们朝自己投来的羡慕眼光，他的眼神中充满了自信，仿佛自己就是这世间最强之人。走着走着，克拉克来到了秦霄面前，给我让开！你这黄皮猴子，他轻蔑地说道：“嘿，这是谁家狗没牵绳子就跑出来了？”不带秦霄说话，拉贝率先站了出来。身材同样高大的他，瞪着一双牛眼，与克拉克怒目而视。毛熊，这里没你说话的份儿。克拉克看向秦霄，我记得你们大夏有一句话，叫做“好狗不挡路”。你要是条好狗，就给我让开。此言一出，周围众人顿时露出了兴奋之色。快看快看，克拉克跟秦霄起冲突了。有意思，他们会打起来吗？那可说不定。秦霄可是杀人狂魔，克拉克能打得过他吗？开玩笑，克拉克可是 S S 级天赋拥有者，而且还吞噬了几个 A 级天赋，目前战力破万。而且他的小队里也是各个凶残，那个秦霄绝对不是对手。要是真打起来，那可就有看头了。好狗不挡路，秦霄把拉贝拽回来，腾空起飞，居高临下得看着克拉克。那么，你有没有听过另一句话，叫做“好驴不乱叫”？这入口处的道路这么宽，你偏偏要从我这里过，克拉克，想找茬，我不怕你，有种就放马过来，让我看看你到底是一个嘴皮子超人，还是一个喜欢乱叫的蠢驴。混蛋！克拉克气得脸色涨红，小子，你怕是不知道吧？我的战队刚刚击杀了地宫二层的 BOSS 汉地金刚，地宫挑战排行榜上第一名的存在。目前你们这些弱鸡连第一层的 BOSS 都没打过，也敢来挑战我？就算是我们状态不佳。团灭你们也不过是分分钟的事情。听到这话，秦霄哼笑一声：“你说自己是地宫挑战排行榜第一，如果不是呢？”“绝对是。”克拉克傲然道：“我已经打败了二层的 BOSS， 我不是第一，谁是第一？”秦霄摇了摇头：“看来你不但消息不灵通，还自负的很啊。”“这样吧，克拉克，咱们打个赌如何？”“打赌？”克拉克皱眉：“你想赌什么？就赌这地宫挑战的第一名到底是谁？”秦霄说道。如果你是的话，那么算我输，任你处置；如果你不是的话，那么就把你从汉地金刚那里得来的所有战利品
都无偿赠送给我，怎么样？此言一出，周围顿时哗然。秦霄这小子是疯了吧？居然敢跟凯拉克打赌！我刚刚才看过排行榜，第一名就是克拉克，他居然还说对方消息不灵通，这杀人狂魔太狂妄了。克拉克，给他点颜色看看，印下这个赌约。克拉克，你赢定了，赢下赌约，然后咱们瓜分了那小子身上所有的物资。几乎所有人都认为秦霄这是在作死。因为地宫排行榜随时都能看，而且上面的第一名正是克拉克。不对啊，雪莹，咱们明明刚打败了那妖术，这排名第一的怎么是克拉克？难不成是出了啥故障？拉贝有些焦急，我也不知道。任雪莹眉头紧皱，排行榜肯定是不会出问题。秦霄他必然知道这一点。不过，既然他敢跟克拉克下赌注，必然是心中有数。天地龙魂的队员们纷纷有些疑惑不解。哈哈，克拉克狂笑一声。既然你小子作死，那我就成全你。当着这么多人的面，这个赌注我应下了。说着，他快速打开地宫挑战排行榜，上面的第一名赫然显示着克拉克以及他超能敢死队的大名。看到了吧？大家都看到了吧？克拉克大声说道：“排行榜第一名正是我。”秦霄，现在你还有什么可说？认输吧，别那么着急啊！秦霄丝毫不慌，看了看手表，说道：“我倒数五个数。”然后你再看看排行榜，五四三二一，好了。克拉克见状一愣：“你小子在搞什么鬼？都说了我已经赢了，你卧槽，这排行榜怎么变了？”他顿时瞪大了双眼，就见隐秘地宫排行榜的第一名悄然发生了变化，变成了秦霄以及他的天地龙魂战队，而克拉克和他的战队则是变成了第二名。你你这这不可能！你小子施展了什么妖术？克拉克难以置信，妖术。秦霄笑道：“我要是拥有修改排行榜的能力，怎么可能还在这里跟你废话？早就一巴掌把你拍死了。”克拉克，现在排行榜的第一名已经不是你了，愿赌服输吧。众目睽睽之下，你不会打算耍赖吧？不可能，这不可能！克拉克仍旧不相信眼前发生的一幕。你这废物，怎么可能已经挑战过了第三层？你小子一定在搞鬼，居然敢当着我的面作弊，找死！话音未落。克拉克居然抬手一拳，朝着秦霄狠狠打去。第122章，铁林蟒前置，教克拉克做人。克拉克可是 S S 级天赋、超人之躯的拥有者，而他还吸纳了几个 A 级的辅助天赋，实力之强，堪称秦霄所遇对手的天花板。这毫无征兆的一拳，速度极快，几乎是眨眼间就打到了秦霄的眼前。完了，克拉克生气了，看来秦霄那小子死定了，真是愚蠢，在实力不对等的前提下。还非要跟人家去对赌，就算赢了又能怎样？还不是招来杀身之祸。这一拳怕不是要给那小子给打死吧？就算不死，也得半残了。赢了赌注，丢了小命，真是愚蠢。刷，克拉克一拳挥出，却没有预料中强烈的击中反馈感，居然打空了。嗯，再看眼前，哪还有秦霄的影子？这家伙居然凭空消失了！混蛋！克拉克愤怒大吼：“小混蛋！”你死哪里去了？给我出来！老子我打不死你，如你所愿。一道冰冷声音从身后传来，克拉克心中一惊，急忙回头。然而映入眼帘的却是一颗快速放大的拳头。砰！哎呦！秦霄一记老拳直接将他放倒在地，众人连声惊呼。Full 星号 K！ 克拉克一声国骂，刚准备起身，却忽然发现眼前一黑。啊！那是什么？我的老天！是变异野兽吗？太大了吧，好可怕！快跑！惊呼声中，就见一条巨大的蟒蛇从秦霄身边缓缓站了起来。那狰狞的蛇头比磨盘还要大两圈，鲜红的信子从锋利蟒牙中吐出，发出嘶嘶嘶的声音。这巨蟒虽然形状可怖，但克拉克的脸上并无惧意，毕竟他也是打败汉地金刚的存在。那大猩猩比这巨蟒可要恐怖多了，可不待克拉克有所动作。巨蟒闪电般的一个缠绕，将他死死卷住，任凭克拉克如何挣扎，也是无法挣脱。该死的混蛋，放开我！我要杀了你！秦霄背着双手，面无表情地看着眼前一幕，心神一动，那巨蟒的身体上肌肉暴突，咔咔咔，他缠绕得更紧了。克拉克被卷在里面，连呼吸都变得困难无比，自然也就无力再嚷嚷，非得用这种办法才能让你闭嘴。秦霄踱步走过去。居高临下的俯视着他，克拉克，米国选手，堂堂 S S 级天赋强者，有胆子跟我赌，却没中，愿赌服输。
，甚至还恼羞成怒，出手伤人。我也是搞不明白，为何你们国家的选手一个个都是人形败类，明明看着是人，却只能用畜生的手段来交流。克拉克，旅行赌注吧，否则我的铁林蟒不会松开你的。休休想！克拉克呼吸苦难，被憋得面色青紫，但他仍旧不认怂，双眼看向秦霄，骤然亮起。滋滋，两道高能射线从克拉克的眼中爆射而出。这是他的必杀技之一，不论是用来杀人还是打 BOSS， 屡试不爽。然而，秦霄似乎早就料到他会这样，一个转身，飘然躲开。高能射线随着克拉克的目光扫过人群，将不少选手灼伤，惨叫声此起彼伏。啊！快跑！克拉克疯了！哦，我,我的身体被击穿了。秦霄循声望去，就见一名倒霉选手的胸口前后通透，竟是被这激光给打穿。只剩一丝血皮，周围几人见状，先是惊惧无比，随后面色变幻，目露贪婪和杀气。这人马上就死了，如果给他最后一击，岂不是能得到他的一切？动手！谁也没想到，最先动手的竟然是那人的队长。先是闪电般得将其踢出队伍，然后痛下杀手。别别杀我！那人惊慌喊道：“我的国家只剩下我一名选手了，如果我死掉，那么成千上万的人将会被灾难夺取性命。”这番话让那名队长微微迟疑了一下，但很快便继续朝他杀去。你国家人民的死活跟我有什么关系？我只是想得到你的全部而已。然而就在此时，凌厉的破空声传来，一道箭矢后发先至，刺在了那人的身上。什么？那仅剩血皮的倒霉蛋顿时一愣，因为射出箭矢的不是别人，正是秦霄。横竖都是死，要怪就怪你的运气不好。便宜别人不如便宜了我。秦霄说道。你放心的去吧，你的国家大夏国会帮助他们撤离，人民也能得到妥善的安置，不要有什么心理负担，因为这里只有强者才能生存下去。说完，秦霄手腕一抖，轰！扎在那名选手身上的箭矢瞬间发生了爆炸，周围之人顿时吓了一跳，纷纷被秦霄这种鬼神莫测的手段和狠辣果断深深震撼。魔魔头又杀人了，该死，好可怕的手段，不愧是杀人榜上第一的存在。大家都离远点。很快，克拉克的高能射线停止喷射，没能杀掉秦霄，让他深为可惜。克拉克，你的这双眼睛很厉害啊！秦霄走过去，俯身说道：“刚才差点就把我伤到了，为了表示我的敬意，专门给你准备了这个东西。”说着，他拿出一片树叶，里面盛放着一颗墨绿色液滴，然后俯下身，扒开克拉克的眼皮，露出那只还在微微冒着热气的眼珠。“你，你要干什么？”克拉克吓坏了，拼命挣扎。我眼馋你的 S S 级天赋啊！秦霄露出恶魔般的笑容，然后把那颗液滴滴了一半到克拉克的眼睛里。吃！哦！啊！我的眼睛！混蛋！你干了什么？克拉克疯狂嘶嚎，因为强烈的痛苦而微微颤抖。虽然拼命挣扎，但却被那条铁鳞蟒缠绕得更紧了。虽然他身为 S S 级天赋强者，但这条铁鳞蟒可是稀有品质九阶战虫。正是秦霄击杀了腐暗妖术后所得，从地宫中走出来的这段时间，就抽空将他喂到了九阶顶级。不仅实力强悍，而且还打了克拉克一个措手不及。我干了什么？秦霄微微一笑，我可是好心，让你提前感受一下地宫三层 BOSS 的厉害。更何况这毒液可是史诗级别的，紫色品质极其稀有。这就被你用了一滴，你不感谢我，还在这里大喊大叫。毒毒液，克拉克心中一颤。你你啄瞎了我的眼睛，混蛋！我要……话没说完，他就再次被秦霄按在了地上，另一只眼睛也被扒开，剩下的那半份毒液被滴了进去。啊啊！克拉克发出了撕心裂肺的惨叫声，他的双眼已经完全被腐蚀殆尽，流出两行血泪，并且毒液还没有完全失效，正在快速腐蚀他的脑组织。如果在蓝星上，这种伤势吓人，早就一命呜呼了。但迷宫世界的设定不同，克拉克只是血量骤减而已，并不会因此而致命暴毙。这残忍一幕，让克拉克的队友们纷纷不敢上前，只能对着秦霄行注目礼。此人实在是太凶残了，恐怖如斯，绝对不可招惹。而这也是秦霄想要的局面。自古人善被人欺，马善被人骑，是时候让这吃瓜憨憨们知道厉害，然后老老实实闭嘴了。看着被铁铃芒卷住、惨嚎不已的克拉克。秦霄心中杀机毕露，那可是 S S 级天赋啊！此事不杀他，更待何时？然而他刚准备动手
，却有一种如芒在刺的感觉，就好像被一道阴毒的目光所注视。秦霄下意识朝不远处的密林中，略施小计，招募计划，被人窥视了。秦霄心中微动，虽然看不到全貌，但那熟悉的眼神和目光，除了异化后的杰森，还能有谁？这家伙居然在白天也赶出来了。不对，现在虽然是白天。但杰森隐藏在幽闭的树林里，光线照不到的地方，他到底想干什么？从这道目光中，秦霄解读除了仇恨和贪婪，还有对日光的畏惧。但金色文字提示，这目光中贪婪的成分要更多一些。不应该啊！秦霄微微沉吟。按道理来说，杰森与我有不共戴天之仇，他想杀了我，远比想吃了我要多。那么，他看向下面的克拉克，莫非他是在缠这家伙的身子？一定是这样。毕竟是 S S 级天赋的强者，吃掉他所能提供的能量，绝非常人能比。看来杰森的确是疯了，连自己国家的选手都不放过。不过既然是这样的话，我略施小计，说不定可以一石二鸟。就这么办。秦霄站起身来，心神一动，铁铃蟒居然将克拉克给松开了。呼呼，我的眼睛，我什么都看不到了。克拉克的确是瞎了，黑暗令他恐慌，但这并不是什么不能恢复的伤。拜托。你好歹也是地宫挑战榜排名第二的存在，能不能有点常识？秦霄不屑道：“用疗伤药把血回满，你的眼睛自然就好了。”克拉克闻言照做，血量回满之后，他的双眼重新恢复了原样，只是在看向秦霄的时候，眼中没有了狂傲和不屑，反而多了一些敬畏。这家伙身法诡异，手段极其残暴，不是好惹之人。我们走。克拉克吃了个爆亏，也是很意外，秦霄居然没杀了自己。他带领小队转身离去。克拉克，秦霄目视着他离开，忽然说道：“如果你在晚上遇到了危及生命的危险，可以去地宫门口处，那里可以救你一命。”什么乱七八糟的？克拉克听得莫名其妙，带着人快速离开了这里。对他的反应，秦霄并不在意，在众人敬畏的目光中，转身离开了这里。老大，刚才你真是太牛逼了，打的那个克拉克满地找牙，哭爹喊娘啊 ！S S 极强者又如何？还不是在咱们队长的手下败将，那个队长刚才的地宫排行榜是怎么回事啊？就是，你说变他就变，简直神了！难道队长你真有控制排行榜的能力？怎么可能？秦霄摇了摇头，我怎么可能控制排行榜？我只是善于观察罢了。这个地宫挑战的排行榜数据并不是实时更新的，大概有个30分钟左右的延迟。克拉克比我们提前击败了汉地金刚，可能是由于名字首字母的原因，他排在了我们的前面。而咱们出来后，也就是我倒计时的时候，恰好干啥排行榜更新，所以才有了你们看到的那一幕。总的说来，也算是凑了巧，让克拉克搬起石头砸了自己的脚。队员们闻言，这才恍然大悟：老大，你召唤出来的那条蛇也太威猛了吧！就是一个死亡缠绕，就让克拉克无法动弹，任你宰割，那是战宠吗？队员们对铁铃蟒十分好奇。这个啊，秦霄把九阶铁铃蟒召唤出来，巨大的身躯。闪烁着金属光泽的鳞片，浑身都充满了力量和威慑。然而，这霸道的大蟒却对秦霄俯首称臣，一副为他马首是瞻的样子。其实，能把克拉克捆住也是巧合。秦霄说道：“主要还是他太轻敌，如果早有准备，凭他的力量，根本不可能让铁铃蟒近身。就算近身，他也有十几种办法将其杀死。更何况，这铁铃蟒也就是体型大，实际战力也就是个 A 天赋选手的水平。刚才你们也看到了。”那些人之间根本就没有信任可言，同队的成员也随时都有可能被刺。而克拉克落难的时候，他的队员也没有一人出面相救。说到这，秦霄顿了顿，所以我很珍惜与各位战斗的这段时光。我们之间会为了彼此而努力，会用自己的身躯为队友抵挡伤害，那是一种很纯粹而无比珍贵的情感。基于此，我不打算再招募队友了，因为我们承受不起背叛的风险。队员们闻言，各自沉默。秦霄说的没错。迷宫里尔虞我诈，利益为上，人性和善良变得一文不值。但只有天地龙魂战队还保持着简单和纯粹，这跟秦霄所传达的理念和他的所作所为有着密不可分的关系。不像克拉克的超能敢死队，对克拉克而言，队员就是可以随时牺牲的资源，只要能打败 BOSS， 死再多的人都无所谓，反正在招募就是了。在这种团队理念的影响下，每个人心里想的都是明哲保身，死道友不死贫道。别说舍身相救，不落井下石那都是品德高尚。所以在克拉克落难的时候，才根本没有人去救他。可是老大不招募队员的话，咱们的输出量不够啊。”拉贝说道。“是啊，队长
，三层 BOSS 伏案妖术，我们已经打得很吃力了，越往下肯定是越难。”秦霄闻言，露出一个和煦的笑容：“大家别担心，我虽然说不招募队员了，但没有说不招募战宠啊。”他指着铁铃蟒说道：“如果我们每人一只这样的战宠，你们觉得输出够不够？每人一只，那岂不就是七人七兽？如果是高阶战宠。”输出量绝对不输选手，并且战虫普遍皮糙肉厚，对疼痛的耐受力很强，还会忠实执行主人的命令。而且就算是战死了也无妨啊！队员们纷纷觉得秦霄这个建议很完美。可是老大，培养战宠需要大量的食物资源，咱们能否承担得起这种消耗？啊，对，可不能因为这个削减我们的伙食。秦霄闻言笑着摆了摆手：“放心吧，我最不缺的就是食物。不过接下来大家要辛苦一下了，我们今天可能要战斗到深夜。”目标是刷两次地宫一杠三层，确定了目标后，队员们干劲十足。而这次反归地面是因为人血营的药剂不够了，大家帮他采集到了足够的材料后，便重新返回地宫，重置进度，继续挑战。在有了火云豹、烈风雕、铁灵蟒的协助下，小队一路碾压，只用了一个小时，就再次回到了伏案妖术面前，效率比我想象的快了不少。这一路打过来，铁灵蟒的表现有些出乎秦霄的预料。他不但防御高，输出量也十分可观，是个全能型的战宠。本来不准备挑战腐案妖术，但此时秦霄觉得尝试一番，否则白白浪费这次进度。要知道，每次重置进度都是要消耗掉不少元素符文的。限时15分钟，开怪，蓝星，魔国。这是一个国土面积50万平方公里的沿海小国，人口大约 5,000 万。此时正跟之前的森国一样，举国上下陷入到了恐慌之中，因为他们国家的最后一名选手。死在了迷宫里面。魔国首脑丹吉尔已经知道了这个消息。丹吉尔知道，以自己国家的实力，是根本比不上那些超级大国的。所以，本国选手的天赋也不会多么强，很难在迷宫中活到最后。所以，魔国早就做了一些准备，比如给了米国一大笔钱，想让他们在最终灾难到来之际帮自己一把，哪怕就走十分之一的国民也是好的。但电话打了好几十个，米国那边依旧无人接听，这是摆明了拿钱不办事。已经放弃了魔国，丹吉尔急得如同热锅上的蚂蚁。首脑大人，秘书走过来说道：“伦多拿死于秦霄之手，不过秦霄说过，大夏会在最后关头救下魔国。秦霄的承诺由大夏国来兑现。”大夏国，丹吉尔皱了皱眉：“杀死伦多拿的秦霄就是大夏国人，你觉得他能左右大夏天子的意志？虽然在那种情况下，伦多拿必死，但也侧面反映出了秦霄的狠辣和野心。我们国家有五千万人，全部就走谈何容易？”米国尚且出尔反尔，又何况大夏国呢？这就是我们的宿命。你去准备一下，我待会儿要发表全国电视讲话。在这绝望的一刻，丹吉尔要履行自己身为首脑的最后一个职责，那就是与全国人民一起祈祷。祈祷死后，大家能够直升天堂，不再受苦。很快，电视直播开始，收视率高达 99% 丹吉尔一身正装，但表情却是掩盖不住的悲伤。今天，我很抱歉的告诉大家。第128通打往米国的电话依旧无人接听，所以我们只能自己面对灾难的到来。也许很多人都将死去，但我们并不畏惧，因为这场灾难是只是我们最终的归宿而已。希望大家待在家里，与自己的亲人朋友相聚。整个魔国的百姓们在看到首脑的演讲后，纷纷悲声痛哭，各地暴乱迭起，打砸抢烧事件频发，但已经没有人去维持秩序了。我们现在能做的就是虔诚的祈祷，希望主能够宽恕我们的罪行，能够。丹吉尔说到一半，桌子上的手机忽然响了。霎时间，包括他在内，整个办公室里面的人都愣住了，因为这个手机就是他们跟米国进行联络，并且打了一百多次都没能接通的专用电话。难道是？丹吉尔眼中绽放出了强烈的光芒。难道是米国那边终于肯救自己了吗？能活着谁愿意死？他一把抄起手机，激动道：“你你好，请问是迈克尔先生吗？”迈克尔正是当初米国跟魔国接洽的一位外交官员。什么？不是？你说你是大夏国的杨天明舰长，履行秦霄的诺言，三百多艘船队接魔国所有人去大夏避难生活。听到这话，丹吉尔直接愣住了。喂，你不是在骗我吧？你们怎么可能？首脑，首脑大人！秘书冲过来喊道：“快看外面！”丹吉尔顺着他所指的方向看去。就见远处的海面上忽然出现了几百艘的超级巨轮，那巨轮上迎风飘扬的五星红旗，即便是隔着几公里都清晰可见。这是真的？丹吉尔简直不敢相信眼前这一幕。大夏国真的听从了秦霄的话
，派人过来救我们了。喂，丹吉尔先生，您还在听吗？手机里传来杨天明的声音。啊，我在。杨舰长，您请说。丹吉尔急忙拿起了电话。全员撤离，好的，好的，我马上就办。非常感谢您的到来，魔国人民将永远保持对您的敬意。哦，是我口误，是对大夏国的敬意。挂断电话，丹吉尔的脸色充分诠释了什么叫做死里逃生。柳暗花明又一村，他回到摄像机前，将镜头对准了海面，激动道：“人民们，看到了吗？那就是大夏国派来拯救我们的船队。现在，请所有人响应我的号召，请你们除了救命的药品，不要携带任何东西，用最快的速度前往港口。大夏国的船队将接我们所有人离开这里。”丹吉尔的此番讲话，顿时令倭国举国震惊。几百艘巨轮船队浩荡驶来，这件事如果是丹吉尔空口白牙的说。未必有多少人会信，但现在所有人都看到了海面上那壮观的巨轮船队，纷纷从家里冲出去，争先恐后的朝港口涌去。五千万人大迁徙，如果从卫星视角来看，整个魔国就像是清朝出动的蚂蚁窝，到处都是涌动的人流。唯一的方向，就是那象征着生和希望的港口。好在魔国是沿海城市，港口比较多，虽然无法避免的造成了拥堵，但整体效率还是比森国要高不少的。而且丹吉尔是一位铁血首脑，他直接派出了护卫队，在各大港口荷枪实弹值守，一旦出现骚乱插队的情况，不用上报，就地击毙。在枪杀了几个出头鸟后，没有人再敢闹事儿了。老老实实排好队，有序登船。杨舰长，您好，港口办公室。丹吉尔向杨天明深深鞠了一躬，非常感谢大夏国师以援手，魔国人民将用实际行动来证明我们的价值。丹吉尔先生，不用客气。杨天明笑着摆了摆手。秦霄曾说过，拿了人家的东西就要帮人家办事，所以我们过来了。丹吉尔闻言，心中深深震撼。这么大一个国家，真的因为秦霄的一句话而大动干戈，派出如此规模的船队来拯救一个国家五千万的人民？这种事情已经大大超出了丹吉尔的认知，实在是太不可思议了。不过此时，在他心中那个世界上最强的超级大国。已经不再是那个只会自吹自擂的米利坚了，而是眼前这鲜艳的红色五星旗。这次的撤离任务，大夏国对超级巨轮进行了改造，不仅那一万多个集装箱可以承载更多的人员，船身内部也腾出了空间，可以容纳大约五万人。所以每艘超级巨轮的总载人量达到了恐怖的二十万。撤离五千万人口，也不过只用两百所艘巨轮而已。几个小时后，整个魔国完成了人员转移。杨天明一声令下。舰队掉头返航，踏上了回家的路。不多时，提示魔国最后一名选手死亡。经判定，此国不具备拯救的价值，将在五分钟内撤去能量稳定系统。大夏国的巨轮上，每只集装箱经过优化改造，如今已经能容纳十人生活，并且还有热水和食物，以及一部可供了解信息的电视。此时的电视屏幕中，正实况转播着魔国发生的灾难。大地裂开，熔岩涌出。海水沸腾，人间炼狱。看到这一幕，所有魔国人都泪流满面。那毕竟是他们生活了一辈子的家，就这样毁灭了。好在这种悲痛的情绪并没有持续多久，魔国人就重新对生活燃起了希望。因为大夏国并没有把他们木碎树枝、生命树心。魔国的五千多万人民将在海上航行三天左右，最终驶入大夏秦河，与森国人民一起承担改造建设戈壁滩的工作。而与此同时，外蒙已经正式决定并入大夏国，因为他们的最后一名选手也死在了地宫之中。神秘势力对于国家的概念遵循了蓝星的规则。如今，外蒙所有的土地、人民，一切的一切都归属大夏国所有，所以即便是外蒙的选手都死光了，也不会有灾难降临。毕竟这个世界上已经没有外蒙这个国家了。迷宫世界，地宫三层，天地龙魂战队正跟腐案妖术打得如火如荼。元素合击，五方实验。秦霄手中的元素法器剧烈震动，一道火红色的圆环升腾出来，闪电般的飞过去，将腐案妖术笼罩其中。然，随着秦霄一声令下，火色圆环轰的一声，化为一圈火柱升腾而起，将腐案妖术直接笼罩在火海之中。原本幽冷的地宫，也因为这火海的出现而变得滚烫灼热起来。我去，老大这招牛逼大发了呀！拉贝被热浪撩的熊毛都变得焦黑。连连后退，如同魔法一般，着实厉害。队长会用魔法，这不就是吗？大火柱术，神特么大火柱术
，刚才队长喊的绝对不是这个。哎呀，管他叫什么，总之很牛逼就是了。火海散去，所有队员的眼前都开始被击杀后的战利品刷屏，纷纷松了口气。这次击杀只用了13分钟。秦霄看了看手表，默默点了点头。看来有了三只战宠的加入，击杀速度的确是快了许多。而且随着我愈发频繁使用元素法器，金色文字所解析出来的元素技能也就越多。上次的五星连珠。以及这次的五方实验都是全新解锁的技能，比单纯的喷火洒水、土遁金毛可要强多了。简单看了一眼收获，秦霄算了算时间，距离天黑还有一个多小时。诸位，咱们再刷一次，然后今天的任务就结束了。没问题，有老大你这技能，我感觉再刷两三次都没事。嗯，晚上给吃香泥盖饭，刷几次都行。队员们干劲十足，但秦霄不可能频繁使用元素法器的高级技能。因为这些技能对元素晶体能量的消耗非常剧烈，往往用不了几次，晶体中的元素能量就会消耗殆尽。虽然它不缺符文，但也不能这样浪费。一个小时后，又刷了一遍地宫的战队，人困马乏。此时天色渐晚，队员们在地宫三层的大厅里支起了帐篷，小烧烤炉也架了起来，大片大片的肉排烤的滋滋冒油，还有香烤泥排，散发着诱人的香味这是队员们一天中最幸福的时刻。然而，秦霄也并不在这里。他回到地宫入口处，展开了随身营地。这块肉田就放此处好了。秦霄看着眼前一块微微蠕动的肉块，露出期待的神色。他利用获得的精良一种，将漩涡血泥成功寄生，变成了一块精良品质的肉田。而且，经过多次战斗，秦霄收集到了许多品质不同的骨头，用一些没用的兽皮和骨粉加水熬制，可以得到最高稀有品质的皮骨糊。这是促进肉田生长的最佳肥料。等到明天，就有大约五十斤的优质泥肉可供收割，还真是挺期待呢。来到屋子外面的符文农田处，秦霄收获了新长出来的香米和五香果，然后决定重新调整自己的农业结构。符文农田只有五块，必须要充分合理利用。香米树是必须要种的，不过以我现在的消耗量，一颗就够了。五香果也是必需品，一颗足够，且还有富裕。前两次刷本又获得了三颗新的种子，种下去看看能长出什么。这三颗种子，分别是葱椒树种子、虫草菇种子和蜜椰藤种子，听起来给人一种很奇怪的感觉。先种下再说，看看明天能长出来什么。种完农作物，秦霄忽然想起来，自己在击杀了腐暗妖树后，除了那史诗品质的毒液，还得到了两种东西，一个是木髓树枝，一个是生命树心。木髓树枝蕴含充盈草木精华的液体，可以提高农作物的产量，但由于其浓度太高，直接浇灌会将作物烧死。必须按照一比一百的比例稀释后方可使用。作用： 500毫升稀释后的木髓树枝，浇灌农田后可提升作物一倍的产量。生命树心，这是一种神奇的东西，产量极其稀少。其作用可复活死亡不超过10秒钟的选手，复活后生命值为100点，且24小时内不可再次使用。看到这条提示，秦霄顿时愣住了，居然还能复活？虽然每天只能使用一次，而且复活后生命值只有100但如果使用得当。是真的可以救命的，尤其是在打 BOSS 的时候，如果有人不幸挂球，及时使用，及时回血，甚至可以决定整个团队的命运。毕竟有些 BOSS 就算打不过，也不是可以无伤逃走的。这两样东西的价值非同寻常。秦霄目光闪烁，尤其是生命树心，这是能够左右生死的东西。如果使用巧妙的话，说不定还能有惊喜。只是可惜，刷了三次伏案妖术，只爆出来两个。收好这珍贵的生命树心，秦霄回到营地里。将木髓树枝进行了稀释，然后给五片符文农田分别进行了浇灌，一比一百的比例稀释，这一份木髓树枝就能用好久，产量翻倍，相当于我种植了十块农田。做完这一切，天已经黑了。秦霄收了营地，在地宫入口处留了一只普通的一阶小战宠，随后便返回到了三层。一旦有人前来，这只战宠会及时通知自己。随着深夜的到来，蛰伏了一个白天的杰森，也悄然开始了猎杀。他为了不引起注意，专门挑那些人少的小队进行下手，配合被他所感染的野兽，从未失手。某处山顶，这里是克拉克的驻留的营地。此时的他正心不在焉地啃着一块烤肉，心情十分不爽。其他队员也知道克拉克正在气头上，也没人敢去触他的眉头，各自吃着手里的食物，气氛十分压抑。可恶，气死我了！克拉克越想越恼火，直接将烤肉一把甩在地上。这肉谁烤的？真特么难吃，无人应答。一旁爬卧着的白狼缓缓走过去，将肉吞进肚里。这是克拉克的
精良级别战种，银齿狼。嗷、哦！银齿狼发出疑惑的声音，看向不远的密林深处。吼吼吼！仿佛感受到了威胁，他开始频频低吼：“你鬼叫什么？”克拉克正在气头上，不问三七二十一，对着银齿狼就是一通训斥。呜、哦、嗷！银齿狼委屈的叫了一声，只好缩在角落里，不再吭声了。刷！黑暗中一道影子闪过。营地周围的一名队员闪电般消失不见，连个声音都没有发出来。嗯，文森特呢？刚才还看见他在这里。嗨，可能是去放水了吧。周围的队员们虽然疑惑，文森特消失的很诡异，但却并没有深究的打算。反正在这超能敢死队里，别人的死活跟自己又有什么关系？克拉克同样没有发觉，仍旧在那里大发雷霆，直到又有两名队员离奇失踪，这才引起了混乱。该死！我亲眼看到拉库里当着我的面消失掉了，迪袭，迪袭，有人在偷袭，大家聚到一起，听到身后的骚动，克拉克这才转过身来。然而就在他转身的瞬间，一道狰狞嘴脸在他的视线中越来越大。第126章，螳螂捕蝉，黄雀在后。呼哧，呼哧，深夜的密林之中，一道身影正在逃命狂奔，发出剧烈的喘息声。道道血痕泼洒在他走过的地面，而另一道巨大怪异的身影在后方不紧不慢地跟随着。该死，可可嗨！由于剧烈喘息导致肺部缩胀过度，克拉克感受到胸腔里火辣辣的疼。那是什么鬼东西？我在他面前根本没有任何的招架之力。迷宫里怎么会有这种怪物？他心有余悸地往后面看了一眼，继续朝前方狂奔。克拉克，别跑了，你逃不掉的！杰森沙哑的声音从后面传来：“你已经被我的毒液感染了。”跑得越快，死得越快。与其劳累而死，还不如让我给你一个痛快。同为米国选手，你应该支持我才对。这阴恻恻的声音听得克拉克浑身直起鸡皮疙瘩。滚，杰森，你这个疯子，你去死吧！他用疯狂的语言来刺激自己，希望能够驱散恐惧，逃得性命。冥顽不灵，杰森冷哼一声，一挥手，两只腐毒赖皮猴灵力出动，冲到克拉克身边，对他进行骚扰性攻击。滚开！你们这些怪物！克拉克本就受伤，血量减半，还中了毒，状态连平时的一半都没有。此时又被这些腐毒猴在身上挠出了更多的伤口，他的心中渐渐感受到了一丝绝望。逃是肯定逃不掉了，这大晚上的也没人会来救自己，连祸水东引的目标都没有。难道我要死在这里？克拉克心中怒吼：“我可是 S S 级天赋强者，未来一片光明，怎么可能死在这种地方？”吃了，皮肉开裂。他的背后又多了一道伤口，剧痛来袭，血量已经降到了三分之一左右。这濒死的状态总算是让克拉克清醒了一些。他忽然想起来，今天被秦霄暴揍一顿后，对方似乎对自己说了一番话：“如果你在晚上遇到了危及生命的危险，可以去地宫门口处，那里可以救你一命。”地宫门口，虽然不知道为什么，但克拉克此时除了相信秦霄，别无选择。他急忙调转方向，朝地宫跑去。嗯。杰森看到猎物忽然变相朝着地宫而去，顿时心中生疑。目前这张地图中只有一个地方自己去不了，那就是地宫。如果克拉克打算躲进地宫之中，那么今晚这场狩猎就彻底失败了。想到这里，杰森不打算再继续游戏下去，速度骤增，眨眼的功夫就追到了克拉克的背后，尽快吃掉他，免得夜长梦多。Full 星号 K， 对方忽然暴起发难，克拉克吓得亡魂皆冒。眼看就要被抓住，他的速度也忽然提升了一倍之多。这是 S S 级天赋超人之躯的专属能力——超能爆发。在这个状态下，自身的各项数值将会成倍提升，而且能够维持长达五分钟的时间。但代价是五个小时的虚弱期。生死面前，克拉克也顾不上那么多了。开启超能爆发后，他的速度跟杰森持平，很快就看到了地宫入口。混蛋，你给我站住！杰森目眦欲裂，状若疯狂。克拉克怎么可能听他的话？而且对方如此着急，更是从侧面印证了秦霄所言非虚。地宫那里一定有他惧怕的东西。啊！眼看克拉克即将冲进地宫入口，杰森再也忍不住，张开血盆大口，发出震耳欲聋的怒吼声。他无法忍受再有猎物从自己的嘴下逃走。刷了，他的右手居然凭空伸长了一大截，恰好抓住了克拉克的脖子。呜、呃、呃！克拉克闷哼一声，但强烈的求生欲。让他迈出了最后一步，冲进了地宫入口。啪啪啪！秦霄安置在这里的符文灯全部亮起。
。啊！杰森的体表被光芒腐蚀，冒出阵阵白烟。虽然极度不甘，但他还是无法承受这规则般的伤害，一把松开克拉克，退缩到了阴暗之处。混蛋！秦霄，你这个混蛋！这到了嘴边的大肥肉就这么跑了？杰森气得在原地咒骂。这难道这家伙怕光？死里逃生的克拉克看到头顶上的符文灯，顿时恍然大悟。他站起身，忽然一股强烈的虚弱感袭来，超能爆发的时效过了。他进入了惩罚期，身体各项属性负 30% 原来秦霄早就知道了这个怪物的存在。克拉克咬紧牙关，可是他为什么要好心告诉我？是了，他一定是不想让这个怪物吃掉我，然后变得更强吧？秦霄，你真是好算计！咕咕咕，旁边忽然传来一阵动物的叫声。克拉克扭头看去，就见一只巨大的青蛙朝自己鼓了鼓腮帮子，然后直接跳进了地宫里面，不见踪影。莫名其妙，他有些撑不住，只好坐在了地上。杰森的毒液正在持续作用，克拉克拿出疗伤药服下，但血量依旧在减少。如果按照这个趋势下去，自己恐怕坚持不到天亮。杰森显然对此心知肚明，他潜入到黑暗中，耐心等待。只要克拉克死亡，那他依旧是自己的盘中餐。此时的克拉克有些进退两难，他不敢出去，更不敢随便进入地宫。刚才那只大青蛙就已经很诡异了，谁知道里面会不会还有什么别的东西？他只好在灯光下默默等待。不多时，地宫里面传来一阵脚步声，有人来了。克拉克心中一慌，这大晚上的，居然还有人去闯地宫，会是谁呢？啪啪啪，随着脚步声越来越近，更多的符文灯亮了起来。秦秦霄。克拉克瞪大了双眼，居然是你！看到浑身血迹靠在岩壁上的克拉克，秦霄没有丝毫的意外之色。没错，是我。他笑道：“克拉克，我早就料到你会有如此遭遇，所以如果没有我的提醒，只怕你现在已经变成那怪物的腹中餐了吧？”克拉克低着头，没有反驳。你告诉我，这到底是怎么一回事？我为什么要告诉你？秦霄走过去，你我之间可是竞争者啊！话音未落。就见他拿出一把匕首，闪电般的捅进了克拉克的心脏。提示：你给予了克拉克最后一击，获得 S S 级天赋超人之躯，获得 A 级天赋野蛮之心，获得 A 级天赋狂兽之躯，获得破损的二级营地成衣。你，克拉克吐出一口血沫，眼中充满了不甘和疑惑。他万万没有想到，自己刚出狼窝又进虎穴，虽然没有被怪物吃掉。却被秦霄给捡了便宜，直到死亡的那一刻，他才终于明白过来，秦霄为什么要给自己那条提示。这是一个天大的阴谋啊！螳螂捕蝉，黄雀在后，他肯定是知道自己没那么好杀，所以才利用那怪物消耗自己的体力和生命值，然后在这里捡漏。这小子好深沉的心机！不，藏在黑暗中的杰森暴怒冲出：“秦霄，你个遭天杀的，居然抢走了我的猎物！你特么敢不敢从那该死的灯光下滚出来？我要与你殊死一战！”秦霄对此充耳不闻，他拔出匕首，而后将生命树心拿了出来。没想到这复活神物第一次要用在这个家伙的身上。提示：你对目标使用了道具“生命树心”，目标符合复活条件，道具生效。哗，白光闪过，克拉克身上的血液开始回流，瞬间复活了过来。可可嗨，可可嗨，他剧烈咳嗽，然后抬起头，无比震惊地看着眼前的秦霄。我不是被你给杀了吗？我怎么又活了？第127章，掌控生死与鼓掌之间，当然是我复活了你。秦霄瞥了克拉克一眼，起身走到地宫外面，看向暴怒的杰森：“你不是想杀了我吗？现在我走出来了，你倒是过来啊！”这明显是充满了阴谋味道的话语，却直接把杰森给点燃了。哦哦，他咆哮着，丧失理智般朝秦霄冲去，元素合击，十方火焰。秦霄双手捧出元素法器，释放出了火系高级元素技能。一枚由五颗火球组成的火圈将杰森笼罩其中。轰轰轰！随着秦霄心神移动，火球炸开，杰森瞬间被一道高达数米的火柱所吞没。温度之高，竟是将周围的植被全部烧焦。哪怕是瘫在地宫门口的克拉克，也感觉到一股热浪拂面，眉毛和头发都被撩得残缺不堪。此招，乃是秦霄所能施展中威力最大的。没有之一，熊熊火焰之中，隐约还能听到杰森的怒吼。不知为何，看到这一幕，克拉克的心中居然十分解气。这个追杀了自己一路的混蛋。
，终于得到了应有的惩罚。秦霄心里很清楚，仅凭这种手段还无法将杰森杀死，只能让他受一些伤，暂缓他进化的程度。不过他一开始的目的也正是如此，之所以没有在白天的时候当场杀了克拉克，就是为了利用他引出杰森，然后自己渔翁得利。虽然有些冒险，但富贵险中求，仅仅是得到了克拉克的 SS 级天赋就已经赚翻了。但同时，秦霄也发现了一个问题：如果自己等24小时后再次将克拉克杀了，岂不是还能获得他的天赋？要是再将他复活， 2 4小时后继续杀死，还能得到 S S 级天赋超人之躯。虽然复活道具十分珍贵，但 S S 级天赋也不是烂大街的货色呀。也许是迷宫设定中的一个 bug。秦霄按下这个疑惑，收起元素法器，看也不看杰森一眼，转身回到了地宫入口。你你刚才干了什么？克拉克看着秦霄，莫名感觉到一阵恐惧。这个家伙，不论是心机还是实力，都太可怕了。很明显，秦霄随意说道：“我杀了你，然后又复活了你。不过总的来说，你依然是被我救了。至于你身上的物资，就当做是救命之恩的报酬吧。”什么？克拉克闻言，这才反应过来，自己身上已经一贫如洗，连块烤肉都没有了。你，你拿走了我的东西！他恶狠狠道：“是啊。”秦霄冷冰冰斜了他一眼，怎么？你有意见？要不要我亲自动手，让你再也没有意见？听到这话，克拉克冷不丁打了个寒战。现在自己身上连一件装备都没有，对方一脚下去，自己这小命就呜呼了。面对秦霄，克拉克只能低头沉默。他已经无力反抗，你好自为之吧。秦霄甩手扔下一个包裹，转身离开。克拉克双眼微眯，上前拿起包裹。却有一种奇怪的熟悉感，这是我的随身背包。他难以置信，那家伙把我杀了，然后得到了我的一切，现在却又把背包还给了我。他到底想干什么？打开自己的背包，克拉克发现了几件胡乱搭配的装备，还有一些药品、食物、乱七八糟的武器，这些都是秦霄用剩下的。看着这些东西，克拉克心中五味陈杂。本以为自己 S S 级天赋很牛逼，到头来。却被秦霄当成狗子一样耍，甚至连生死都被他玩弄于股掌之间，真的是太挫败了。回到地宫三层，秦霄人逢喜是精神爽。刚才的一石二鸟，渔翁得利，让他心情非常不错。他拿出一桶米酒，诸位，今晚我们一醉方休。相对于果酒，米酒的度数更高，且用优质香米酿的酒，味道更是莫的说。拉贝一个人就干掉了一整桶，后劲上头。他变成熊，给大家跳了一段芭蕾舞，然后直接滚进了帐篷。没多久，就传来了阵阵鼾声。其他队员也是喝得醉意连连，彻底放松了紧绷的神经。欢声笑语，甚至让幽冷的地宫都多了一些热情。直到深夜，队员们才纷纷回到帐篷里，呼呼大睡。秦霄虽然也是醉意上头，但依旧无心睡眠。我该不会是得了顽固性失眠了吧？他抓了抓头发，选手在迷宫里不会的任何病症。一切都以生命值为基准。秦霄睡不着觉，完全就是因为他的精力太过旺盛导致的。毕竟在迷宫刚刚开始的时候，能够潜入青龙狂虾巢穴，并且获得大量虾卵，这对新手们根本就是不敢想象的成就。而通过不断服食这些虾卵，秦霄的精力增长到了一个难以想象的程度。他每天只需要睡一个多小时就够了，因为睡着之后精力是按照百分比来恢复的，但消耗的时候却是按照数值来减少。既然睡不着，那就清点一下克拉克的战利品吧。秦霄打开背包，翻出来一堆杂七杂八的东西。然而，令他意外的是，克拉克的包中并没有太多有价值的东西。他甚至还穿着只有三件的打击者套装，其余两件居然是守卫者的前缀，完全就是混穿。想来也是，对大部分选手来说，想要获得一件套装都是非常不容易的事情。然而，我现在的积分已经多到可以随心所欲的兑换商城里的物品。秦霄将那份 S S 级天赋超人之躯拿了出来，元素飞行器已经制作出来，效果甚至比元素浮空更好。那么我就可以腾出来一个天赋格子，用来安插这个 S S 级天赋了。他打开功能面板，提示你的天赋已满，无法继续添加。继续添加会覆盖一项天赋技能，请选择你需要覆盖的天赋。你选择了元素浮空，是否确认？已确认，你已经成功绑定 S S 级天赋超人之躯。元素浮空完全就是辅助技能，对战力没有丝毫的提升。在覆盖之后，秦霄的战力直接提升了 2,000 多点，达到了 17,346。
，评级依旧是六颗星，将近两万的战力。若是再遇到那只章鱼，不知道他会不会害怕逃走。秦霄回想起自己当初被那碎山雕追的无路可逃，最终灵光闪现，略失驱虎吞狼之计，利用大章鱼才逃得一命。再看如今，自己已经成长为战力将近两万的强者了，但秦霄很清楚，今后自己还有很长的路要走。他也坚信。自己还能有回到蓝星的那一天。熟悉完这个技能后，秦霄拿出了一枚绿色的蛋，这是今天击杀腐案妖术后得到的战利品，品质是蓝色，稀有等级。不知道这一次能开出什么战宠。哗，白光闪过，看到眼前出现的小家伙，秦霄顿时目瞪口呆。这,这怎么可能？从这枚蛋里出来的，居然是一株半米多高的植物。这植物通体翠绿色，上面有个大大的花苞脑袋，上面居然还长着两颗黑豆子眼睛。一条粗壮的金冠通上下，中间长出几片大叶子，微微摇曳。下面是错综复杂的根系，但令人难以置信的是，这些根系居然会动，不但会动，还能带着这株植物到处走动，速度还挺快。获得特殊战宠炮藤幼苗七乘一，啾啾啾！炮藤摇晃着大脑袋，居然还能发出声音。植物形态的战宠，秦霄也算是开了眼界。炮藤，这名字也是没谁了。完全就是蓝星植物大战僵尸里面那个豌豆射手的样子吗？第128章，战宠炮藤，火精灵，炮藤的出现刷新了秦霄对于战宠形态的认知。原来不仅仅是动物，植物也可以啊。而更让他意外的是，这株炮藤进化不需要吃东西，而是需要元素符文，木元素和水元素，可以加速它的成长。打劫了克拉克后，秦霄直接一波肥，各种物资都多到爆仓，区区一些符文。更是不在话下，直接将炮藤培养到了九阶满级。满级炮藤早已不是那个瘦弱的幼苗，而是长成了三米多高的巨大植株。硕大的青绿色脑袋，上面两颗黑豆子眼也变得凌厉起来。粗壮的枝干一人多宽，上面还长着根根利刺。翠绿色的叶片上面布满了密密麻麻的倒刺，堪称密孔者的噩梦。这些叶子可以协助炮藤进行攀爬移动。至于它的根系，反而从密密麻麻变得简洁了不少。但炮藤这么一颗植株，跑起来连秦霄都有点跟不上，而且那根系就像是魔毯底盘一样，全地形移动，不论多么崎岖坎坷的路，上半身都不带晃悠的。当然，这些都是次要的，炮藤的攻击力如何才是秦霄所关注的重点。毕竟这家伙一看就是个远程输出角色。诺打这里，他在墙壁上标红了一块区域，让炮藤全力进攻。啾啾，虽然进化到九阶，体型也今非昔比，但炮藤的叫声依旧稚嫩。就见他那硕大的脑袋膨胀鼓起，噗的一声，吐出一枚直径半米的深绿色圆球。这圆球速度并不快，但打在墙上后，却让秦霄瞪大了双眼。啪叽，圆球击中墙面，瞬间裂开，爆出大量暗绿色浆液。坚固的岩壁瞬间被腐蚀的坑坑洼洼，冒出大量白烟和泡泡，全是毒弹。秦霄心中欣喜，用毒所造成的伤害持久而足量，是消磨 BOSS 生命值的最佳选择。你还有没有其他进攻方式？他看着炮藤问道。就，炮藤把大脑袋转向了角落里的一个破旧架子，大嘴一喷，一张黏糊糊的藤网飞了出去，准确的将那架子给笼罩起来。藤网上不仅带刺，还有毒，在罩住架子后，居然还会剧烈收缩。没多久，就听咔嚓一声，架子碎成了一地残骸。这是控制技能。秦霄心中欣喜，还有没有？全部都给我展示一下。啾啾。炮藤晃动叶子，指了指自己的身体，那意思就好像是在说，有点呃，需要投喂。秦霄拿出几个木元素符文，炮藤叶子一卷就送进了大嘴里，随后对准了不远处的墙壁，噗噗噗，吐出几枚锋利的刺激离，那坚硬无比的青石砖，竟被这次极离打得碎裂，成蛛网状。远程物理攻击、远程毒素攻击，还有控制技能。秦霄看着微微摇曳的炮藤，双眼放光，这植物系战宠的能力。真的很强，除了消耗有些大，不抗揍，没有其他缺点。本以为这炮藤中看不中用，没想到居然有惊喜。秦霄直接花费了五十积分，在地宫商城中兑换了进化果实。提示：战宠炮藤进化成功。战宠炮藤成年一阶，进化后多了一颗星。秦霄手一抖，他本以为进化后就是紫色传说品质了，没想到只是多一颗星。一颗进化果实就想得到传说品质战宠。你在想屁吃！低阶战宠只有在进化到九星九阶后，使用血脉药剂后才能提升品质，好吧？秦霄挠了挠头。
，看来是我太贪心了。他观察了一下生心后的泡腾，发现他体型变得更大了，主干上还多了一些墨绿色的花纹。三维数据皆有不同程度的提高，技能依然是三个，但效果也有些微提升。爆毒喷射，泡腾喷射出一枚爆毒果，命中目标后炸开，造成大量伤害，并附加持久毒属性 buff。藤刺毒网，泡腾喷射出一张带刺藤网。命中后将限制住目标的行动，并造成割裂伤害以及毒属性 buff。钉刺吉离，炮藤喷射出一连串六角风立木吉离，对目标造成穿刺割裂伤害。三秒后，木吉离将爆裂，无差别建设毒液，附加毒属性 buff。看到这些技能，秦霄感叹：这哪里是炮藤，分明就是一株毒藤。以后打 boss 又多了一个帮手了。他想了想，决定将这株炮藤留给自己使用，因为队员们大部分都是近战。未必能分神出来操控战宠，尤其是像炮藤这种傻憨憨的植物，可能连伤害都不知道多闪，所以还是秦霄自己控制比较好。像铁灵芒、火云豹、烈风雕这些智商较高的战宠，可以分给队员们来使用。哎，又到凌晨四点了，秦霄看了看表，虽然仍旧不困，但他必须强迫自己去睡觉了。第二天，提示：距离隐秘地宫挑战结束还有两天，距离地宫商城关闭还有两天。距离隐秘地宫排行榜结算还有两天，所有人都收到了提示，只有两天的时间了。秦霄感叹时间过得真快。说实话，他还挺喜欢这种大家合力打副本的日子的，虽然也会面临死亡，但至少不是同类相杀。而且这张地图相对安全，这几天可以说是传送到地宫以来相对好的生活了。当然，如果没有杰森的一变，可能大家还要更惬意。地宫门口，由于所有人都收到了提示。所以这里很早就聚集了很多选手，但数量明显比昨天更少了。咦，克拉克的超能敢死队呢？怎么一个人都看不到了？好奇怪，这里似乎少了很多人。嗯，我昨天刚结识的一支战队，今天也不见了。该不会都死在地宫里了吧？不可能，地宫 BOSS 打不过可以跑，不可能全军覆没。我有一种不祥的预感。快看，秦霄的战队又从地宫走出来了。他们怎么每天都这么早进去？该不会这帮人就住在里面了吧？啥？那也太丧心病狂了！嘘，你小点声。忘了昨天克拉克是怎么冒被暴揍的了吗？嗯。秦霄走出迷宫，扫了众人一眼，比昨天减少了大概三分之一。看来昨晚的十方火焰的确是对杰森造成了比较严重的伤势。虽然这样做会促使他继续吃人，但至少不会继续进化。再坚持两天就可以离开这里了。他暗暗想到。队员们回到外面的目的。主要是为了帮助任雪莹采集制药用的植物，毕竟打 BOSS 是非常消耗疗伤药的。今天我们的任务是通关第四层，秦霄给大家定下目标，在完成采集工作后，众人回到地宫之内，穿过漆黑之门，来到了第四层。让他们意外的是，这里依旧跟前几层一模一样，同样的走廊，同样的关卡构造，以及同样的宽阔大厅。在战宠炮腾加入队伍后，击杀首领级野兽已经变得易如反掌。基本上，炮藤先爆个毒，然后用藤网一捆，队员们直接站撸就完事儿了。不过第四层的 BOSS 却是让秦霄等人吃尽了苦头。那是一只绚烂的火精灵，漂浮在你眼前的是地宫四层的 BOSS 火精灵。火精灵元素中诞生的生命极其稀有，极度危险。攻击力3 1 0 0百至三千四百防御力1 5 4 0至一七二零，生命值120000被动技能：火元素精通。火系伤害正 50% 之五十，着眼靠近火精灵的生命体将被附加灼烧 buff， 持续减少生命值。严凯，火精灵体表周围覆盖火元素铠甲，受到伤害负 30% 注意，严凯可被击破。主动技能大火球，朝随机目标释放大火球，命中后减少大量生命值。第129章，单挑火精灵思维误区，技能炼狱火海。火精灵在自己周围施加一片火海区域，位于其中将受到持续火元素伤害。注意，浮空依然会受到伤害。技能岩爆，火精灵高度压缩火元素，对目标造成大量火元素伤害，并附加灼伤 buff。技能火雨，全范围攻击，火精灵周围50米范围将落下流星火雨，命中目标后将爆炸，并且附加烧灼 buff。必杀技火灵分身，当生命值低于 10% 时，火精灵将分裂为若干个分身。其中只有一个分身蕴含元素火核，如果三分钟内未能将其击杀，火精灵将自爆 100% 团灭。弱点五行相生相克，火精灵被水元素所克制。好家伙，
，又是一个现世击杀，否则团灭的终极技。秦霄抓了抓头发，别的他啥也不怕，唯独怕 BOSS 的终结技，这往往是造成团灭的罪魁祸首。而且这伙精灵考验的不仅仅是团队的输出量，因为其终结技中会出现若干分身，光是找出真身和假身就要耽误不少时间，更别说在三分钟内击杀血量 10% 的 BOSS 了。然而最最关键的一点是。火精灵并非实体，如果用常规的物理攻击，很难对其造成有效的伤害。而且他根本不怕毒，刚刚培养出来的炮藤完全派不上用场。想要对其造成有效杀伤，只能使用元素法器中的水元素技能进攻。而且一旦近身，就会受到灼伤 buff 的影响。如果全员参战，恐怕雪鹰的压力会非常大。而且火精灵的群体技能又多又犀利。经过一番深思熟虑，秦霄做出了一个大胆至极的决定。什么？队长，你要独自挑战那火精灵，这太冒险了吧！队长，为什么不让我们大家一起上呢？队员们纷纷表示不解。大家一起上反而更加危险。秦霄解释道：“物理攻击对火精灵所造成的伤害十分有限，而且他十分擅长范围攻击，有好多都是无法躲避的。所以，如果大家一起上，雪莹会忙不过来，有死人的危险。放心，我也不会镇一个人的。有雪莹在一旁为我回血。更何况，如果打不过……”我们两个人也方便脱战逃跑。经过一番解释，队员们纷纷走到一旁，坐在地上注视前方。秦霄则是带着任雪莹来到了火精灵的对面。雪莹，别怕，虽然只有咱们俩，但我一定会保护好你的。哼哼，你这话说反了哦。任雪莹笑着摇了摇头，你才是那个需要保护的人。如果血少了，记得大喊：“美女姐姐，快奶我一口。”调皮。秦霄摸了摸任雪莹的脑袋，而后拿出元素法器，正式开怪。轰轰！刚一开打，火精灵就释放了全范围技能“火雨”，一枚枚燃烧着的碎片从空中落下，其密集程度让人躲无可躲。元素护盾，谁散？秦霄快速给元素法器更换了晶体，一面散形的护盾呈现在他跟任雪莹的上方，将火雨全部阻拦在外面。这护盾面积不大，最多只能覆盖三人。嘶嘶！火精灵发出类似于眼镜蛇的声音，甩手丢出几个大火球。秦霄启动了元素飞行器，来到半空之中，元素合击，水轮刀，一股蓝色水流从元素法器中飞出，组成一道锋利的圆形水刃，狠狠劈在了火精灵的身上。水火冲击，释放出大量灼热蒸汽，生命值 39,870 卧槽！秦霄眼中闪过一抹惊讶，区区一个普通的水系技能就能打掉火精灵将近4 W 的血，看来这家伙十分怕水啊！如此高的伤害值，让秦霄信心倍增，控制着水轮刀来回切割，分分钟就消磨掉了火精灵十万多的生命值。注意，火精灵即将对你使用炎爆。秦霄忽然感觉到有大量的火元素能量朝自己汇聚而来，元素护盾、水衣，哗啦，道道水流从元素法器中涌出，覆盖在秦霄体表，形成一件波光粼粼的水形护衣。滋滋滋，轰！火精灵施展了炎爆。这技能无法躲避，秦霄只能独自承受。大量火元素在他周围爆开，即便是有着水衣的防护，还是被灼烧的浑身剧痛，生命值减少。不过很快就被任雪莹奶了上去，看来我得加快速度了。秦霄疼得龇牙咧嘴，重新给元素法器换了一组水元素晶体，元素合击，利刃漩涡，哗啦啦，一道类似龙卷风的水流涌现出来，将火精灵兜头笼罩起来。生命值 19,872 生命值 21,098 生命值 20,187 元素合击，水剑，元素合击，水爆，元素合击，水纹斩。秦霄不顾元素晶体的消耗，接连释放出大量技能。即便是装载着水元素晶体的元素法器，也因为过度使用而变得滚烫起来。火精灵虽然有1 2 0 W 的生命值，但在秦霄这种毫无顾忌的进攻下，不到十分钟。就被打掉了一半的血量。反观秦霄这边，除了有点费晶体，可以说毫无压力。很快，火精灵的血量就只剩下了不到十分之一。刷刷刷，一阵令人眼花缭乱的火光闪现，就见火精灵居然将自己的身体分裂，变成了十几个小型的火精灵，围绕着秦霄跳跃游走。而他必须要在三分钟内找到隐藏在分身当中、蕴含真正元素火核的火精灵，否则一旦超时，就会引发火精灵集体自爆。本来秦霄以为自己的火眼金睛可以在第一时间分析出真正的火精灵分身，然而实际情况
却让他完全没有想到。正在分析，分析成功，火精灵分身当中并无其真身。啥？秦霄一愣，没有真身，这特么是什么鬼？火精灵的分身之间会随时传递元素火核，拥有元素火核的分身级为真身，所以你只有一个选择，那就是将所有火精灵分神秘刻字，魁月十五。焰火，任雪莹完全不知道秦霄在说什么。周围那些火精灵分身依旧在旋转跳跃，他们的个头也就像条金毛大小，也不进攻，就是围绕着秦霄蹦蹦跳跳。秦霄看了一眼时间，距离火精灵自爆还有不到三十秒了。队长他在干什么？不知道，他好像在跟雪莹妹子聊天。打 BOSS 的时候还能聊天？那些火精灵在跳舞吗？别说，还挺好看的。到底是怎么回事？队员们对秦霄的举动十分不解。秦霄，任雪莹觉得这样很不靠谱。虚焰火就要开始了。秦霄拿出元素法器，启动了元素护盾。嗡，一层湛蓝色的水盾将两人笼罩起来。注意，倒计时结束，火精灵分身即将自爆。轰！距离秦霄最近的一只火精灵分身瞬间炸成了一团耀眼的火光，如同蓝星上那夜空中璀璨的焰火。轰轰轰！随着第一只火精灵分身的殉爆，其他分身也开始了爆炸，整个昏暗的地宫瞬间被照耀的一片明亮。在不远处观战的队员们纷纷被眼前一幕所震惊。哇，好漂亮！这是在放焰火吗？太壮观了！半晌后，他们才意识到秦霄和任雪莹正处于爆炸的中心位置。坏了，光顾着欣赏爆炸，老大还在里面呢。呃，队长，他不会被炸死了吧？别瞎说，你怎么能诅咒队长？我只是担心，不用担心。你们忘了队长那无敌的能量护盾了吗？据我所知，目前还没有任何一种攻击能够击破那个护盾。说的也是，原来如此。队长这是特意让雪莹妹子跟他一起打 BOSS， 目的就是为了两人坐在一起欣赏这最后的焰火。好浪漫啊，好羡慕。听到这话，安雅的脸上露出不甘的神色。她也好想跟秦霄在一起欣赏焰火，但是那个任雪莹。真是太让人恼火了，秦霄哥哥，好漂亮啊！任雪莹眼中闪烁着光芒。虽然火精灵分身的爆炸近在咫尺，但伤害和余波都被元素护盾给屏蔽在了外面，根本无法伤及他们分毫。而且，火精灵的爆炸在经过湛蓝水源能护盾的过滤，色调和光芒变得更加柔和，更加适合欣赏。任雪莹无法想象，在打 BOSS 的过程中还能欣赏到这样的绚烂景色。嗯，是很漂亮。秦霄也有一种惊艳的感觉，现在他已经明白了，对目前的选手们来说，极少有掌握元素法术的，所以普通人想要击杀火精灵，就必须要消耗掉大量的水元素符文，而且由于多个范围攻击的存在，挑战的人越多，死的也就越多，必须精简战力，然后在最终的火精灵自爆中幸存下来，才能最终赢得胜利，而不是只有亲手杀死火精灵一种方式。当焰火散去，秦霄关闭元能护盾。走到场地中央，将一枚火龙果大小的金银球体捡了起来。提示：你拿到了元素火核，给予了火精灵最后一击，获得魂晶成一，获得装备图纸兑换券成十八，获得高级材料相乘十，获得高级资源相乘十，获得元素晶体相乘十，获得空间元素符文乘三十，获得稀有的战宠乘二，获得元素火核乘一，获得。火元素晶体乘十八，获得元素法技岩爆乘一，获得元素灰技火乘。注意，你前方的墙壁上有大量刻字，难道不想过去看看吗？刻字。秦霄将刚刚收获到的战利品放进背包，来到前方的墙壁前，果然在这里发现了不少歪歪扭扭且模糊不清的刻字，看了半天，一个也不认识。翻译完成，刨除毫无意义的感叹和抱怨，这些刻字的含义大致为下。魁月十五，杀死地宫之主的居然是魁月十五，为什么？为什么来者会是这么恐怖的怪物？我们毫无胜算，所有人都要死。但是，我听说地宫的守卫者们打算用大手段将魁月十五封印起来。大手段，真是可笑！他们人都快死绝了，还能有什么大手段？好消息，据说总坛派来了一支丙级魁杀队，这真是振奋人心的好消息。他们会协助地宫的守卫者，利用那所谓的大手段。将魁月十五封印起来，我非常期待那支魁杀队的到来。毕竟我的梦想就是加入其中，成为一名真正的斩魁武士。魁杀队来了，但却并没有我想象的那么风光。
，他们人人带伤，状态十分不好。据说来这里的路上到处都是葵，他们能坚持到这里，已经算是奇迹了吧？这让我对他们能不能封印葵月十五产生了怀疑。战斗开始了，整个五层发出了震天撼地的动静。不愧是顶级葵杀队，这种实力是我们这些散兵游泳根本无法企及的。战斗的波动越来越强，躲在四层的我居然忍不住瑟瑟发抖。顶级葵杀队足足有五个人。而那个魁月十五不过是一个人，他们居然在一起争斗了一天一夜，仍旧没有分出胜负，这真是太可怕了！一通没有意义和模糊不清的碎碎念。第二天，战斗终于分出了胜负，队长带着我们来到了五层，这里一片狼藉，到处都是血迹和打斗造成的破损，我被深深的震撼了。队长说，顶级魁杀队和魁月十五的战斗，其实双方谁都没有胜利，因为魁杀队全军覆没，而魁月十五也被他们用元素之力封印了起来。我们总算是得救了，我们活下来了。但魁杀队与魁月十五的战斗完全破坏了地宫通道，我们被困在这里，谁都出不去了。为什么？为什么？为什么命运要这样对待我？为什么要给了我生的希望，却又在降临死亡？还不如被魁活活吃掉来的痛快啊！我们坚持了三十二天，终于因为食物和水资源短缺，不得不面临死亡。如果有人能看到我刻在墙壁上的文字，还请你们千万千万不要前往地宫五层，那里封印着魁月十五。一旦它被放出来，将会掀起更多的腥风血雨，我马上就要饿死了。希望死后能去到我们的主神身边。镌刻者山达部落，科赞。文字越到后面，雕刻的痕迹就愈发变得浅淡。显然，饥饿已经让这位雕刻者变得虚弱。如果没有金色文字的翻译，秦霄根本就不会知道这些信息。不过，这些内容绝大部分都让他感觉到陌生和不知所云。魁月十五，魁杀队，这些都是什么？当年。这里到底发生了什么恐怖的事情？不过这么多年过去了，当年封印在地宫五层的怪物，应该也已经挂球了吧？虽然有种不好的预感，但秦霄是必须要前往地宫五层的，因为只有在地宫关闭前抵达那里，才可以离开这张地图，彻底摆脱吊杰森的骚扰。但五层的 BOSS 必然是最厉害的，必须做好万全的准备。加上刚得到的两只战宠，我现在一共有六只，如果想要人手一只的话，还差三只。得再刷一次地宫才行。傍晚时分，秦霄成功击杀火精灵，又请队员们看了一次焰火。今天就到此为止吧，大家休息一下，一小时后我们开饭。队员们纷纷欢呼雀跃。那个队长，安雅忽然说道：“既然咱们已经打到了第四层，不如先去第五层探查一下情况。又不是必须要打 BOSS， 我的意思就是先去看看。队长，你不是善于分析吗？可以先去观察一下那个 BOSS， 然后回来研究一下怎么击杀。”第131章。五层 BOSS 魔纹战魁，安雅说的有道理。谢尔盖点头。如果这地宫只有五层的话，最后一层的 BOSS 必然是最厉害的。我们可以先去探查一下情况，然后晚上边吃饭边研究战术。拉贝点点头。我还不太饿，咱们去五层转一圈就回来。同意。既然如此，那就听大家的吧。秦霄从地上站起来，朝旁边的漆黑大门走去，途径那面雕刻满文字的墙壁，心中不禁微微悸动。是魁月十五吗？雕刻者科赞口中残暴的怪物，该不会是隐秘地宫的最终 BOSS 吧？怀着重重疑惑，秦霄带着队员们走进了漆黑之门。这这里是？怎么会是这副模样？这里是被炸弹摧毁了吗？真是一片狼藉啊！地宫五层，也就是最后一层的环境，让众人感觉到一阵意外，因为这里实在是太破败了。五层跟四层的建筑格局也是一样的，但如今这里已经没有了通道、测试、大厅等等，这些构造。完全被毁了，整个五层已经变成了一个布满了废墟的整体。只有秦霄并没有感到意外，他只是震惊，震惊当年的丙级魁杀队和魁月十五的战斗，居然能将地宫破坏成这样。从这一点就能看出，不论是魁杀队还是魁月十五，战斗力都比自己强出不知道多少倍。因为构建这地宫的侵蚀砖，秦霄曾试过，只有全力一击才能将其打碎，十分坚固。当然，秦霄只能将其打出裂痕。如果说连同墙面都推倒，那是根本不可能的。然而这里，青石砖所垒的墙壁都已经倒塌，甚至有不少砖已经碎了满地，难以想象那场战斗到底有多么惨烈。秦霄等人顺着模糊不清的通道继续往前走去，在他们踩过地面上的某处玄奥花纹后，五层下方不知道多深的某处空间里，忽然睁开了一只血月般的眼睛。这只眼睛散发着幽幽血光。足以令一切弱小生物站立，甚至当场吓晕过去。若是仔细观察，就能发现其右眼中居然刻着两行小字。
，是用一种非常复杂的文字雕刻。若是翻译过来，就是“魁月之十五”。老大，这里怎么连一只首领级野兽都看不见？拉贝有些不解地问道。是啊，队长，这地宫五层好诡异，我有一种不寒而栗的感觉。要不咱们还是回去吧？你们怎么这么胆小？来都来了，不探查一番再回去吗？反正咱们还得过来啊！啊，快看，那是什么？别一惊一乍的，吓老子一跳！什么玩意儿？卧槽！地宫深处，就见一个十几米高的巨大人形影子矗立在那里。这影子跟人类一样，一个脑袋，两条胳膊，两条腿。令人不寒而栗的是，这家伙的脑袋上两只圆形大眼，居然散发着幽幽的光芒。那眼睛一看就不是生物所能拥有的，更像是某种机器。注意，矗立在你面前的是地宫五层 BOSS 魔纹战魁。魔纹战魁。由地精一族打造的战斗型傀儡，等同于蓝星上的武装机器人。与前四层 BOSS 不同，魔纹战魁是真实存在的，一旦被击杀，无法恢复，就算重置地宫也不行。魔纹战魁战斗力 52,390 评级七颗星，生命值5 0 W 头加1 0 0 W 躯干加6 0 W 臂加6 0 W 腿，共计3 9 0 W。注意，魔纹战魁是由模块化组成。一旦有部位损坏，会自动从附近的备件库中调取全新模块进行替代。防御力 5,000 攻击力 5,000 被动技能无情。魔纹战魁并非生命体，不会受到各类 buff 的影响。魔纹魔纹战魁通体由魔纹钢打造而成，体表遍布地精一族的魔法符文，防御力正 20% 元素伤害负 20% 主动技能重击。魔纹战魁挥舞铁拳进行攻击，造成攻击力乘150百分号的伤害值。狂击魔纹战魁挥舞四肢进行攻击，对前方10米乘15米的范围内造成攻击力乘120百分号的伤害。元素喷射魔纹战魁压缩元素能量进行喷射，对目标造成元素伤害。大地震战魔纹战魁猛击地面，造成剧烈震动，方圆30米范围内的目标将无法移动。死亡陀螺魔纹战魁伸展双臂高速旋转，所过之处对目标造成 200% 伤害。超压增强型 buff。下一次打击造成 300% 额外伤害，能量沸腾。开战一小时后，魔纹战魁将无视能量消耗，所有属性正 300% 持续20分钟。看到这身影，队员们有些畏惧，但秦霄的心中却是无比震惊。不仅仅是这魔纹战魁变态般的属性，从墙壁上的刻字了解到，这里所发生的事情距离现在已经有几百年的时间了。几百年，他居然仍然有能量维持着自身运转。要知道。之前地宫中的首领级野兽也好 ，BOSS 也好，都是迷宫法则用手段模拟出来的，并不真实。所以选手们可以无休止的重置地宫，反复击杀。而这个魔纹战魁却是真实存在的东西，它历经了数百年的时间，却依旧能够运转，简直就是奇迹。这肯定就是 BOSS 吧？太高大了，这怎么打得过？我感觉他一拳能把我打死。这不是生物吧？感觉像是机器人。队长，怎么搞？队员们并没有信心战胜这个魔纹战魁，包括秦霄在内。毕竟那3 9 0 W 的血量可不是盖的，还有变态的防御增强属性。但这些都不是最重要的，最重要的是这个魔纹战魁居然还能更换模块。如果腿被打坏了，他还能从备件库里调取一件新的装上。如果在备件充足的前提下，这家伙根本不可能被打死。等等，备件库，如果关闭了备件库，岂不是就可以阻止魔纹战魁调取配件？走。大家跟我来，秦霄带着队员们朝另一个方向走去。这里就是魔纹战魁的备件库。他们来到了一个巨大的仓库门口。这个仓库使用罕见的金属材质所打造，工艺十分特殊，初看古朴，但整体却又充满了科幻的色彩。仓库门紧锁，拉贝，你看看能不能把这里的门撞开。好嘞，拉贝戈耶夫摇身一变，化为白色巨熊，狠狠冲撞到了那仓库大门上。当，发出沉重的声响。厚重的金属大门纹丝不动，不行啊，老大，这门太结实了，肉身不行，用兵器，兵器，我这里有。谢尔盖忽然说道：“之前打汉地金刚的时候，队长你不是让我们破坏武器架吗？我好奇，就收藏了一把巨斧。”说着，他将那把两米多长的斧子拿了出来。好家伙，这么沉！拉贝熊掌一提，居然没提起来，下马蹲腰，卯足了劲儿，才堪堪拿起那巨斧。好啊！拉贝使出了全身之力，将巨斧举过头顶，朝金属大门狠狠劈了下去。吭当，一声巨响，震得所有人双耳嗡嗡。就见那厚重的金属门上被劈开了一道小小的口子。
，看来这大门也并非坚不可摧。秦霄拍了拍拉贝，加把劲儿，继续砍。老大，拉贝哭丧着脸，我我没力气了。刚才那一批已经耗尽了我所有力量，现在浑身上下的肌肉都在抽搐。第132章，收集备件，魁月苏醒，没劲儿了。谢尔盖嗤之以鼻，拉贝你怂不怂？这么雄壮的身体，才劈了一下就没劲儿，你是废物吗？操！你说谁废物呢？拉贝一下就怒了。谢国盖，这斧子有多沉你知道吗？一百个你也抬不动。你，两人日常拌嘴争吵，秦霄却是看着那巨斧，目光闪烁，若有所思。魔纹斧，地精一族打造的兵器，原为魔纹战魁的武器，长 2.78 米，重 1.8 吨。卧槽，重 1.8 吨，怪不得刚才拉贝只举起一下就没力气了。这巨斧重 1.8 吨。秦霄忽然说道。拉贝能将其举起，已经是十分了不起了。队员们闻言纷纷惊愕：“一点八吨的大斧子，这么夸张？可要是想阻止魔纹战魁给自己换零件，就必须破坏这个备件库。想破坏备件库，就必须先把大门凿开。问题陷入死循环了呀！”秦霄想了想，忽然有了办法：“拉贝，这个给你。”汉地金刚信息元素。拉贝接过来一看，顿时激动道：“老大，我记得这玩意儿极难获得吧？”咱们刷了那么多次才得到六十个，你是怎么凑齐到一百个的？问那么多干啥？把它吸收了，然后干活。哎，好嘞。这些汉地金刚的信息元素，自然是秦霄杀了克拉克后从他那里得来的。毕竟打劫才是报复最直接的手段和方式。好了，吸收完成。拉贝满面红光，看我变成那汉地金刚，吓他谢锅盖个半死。变身，呃，咕咕咕。拉贝面色一滞，有些不好意思的说道。老大，体力值不足，无法变身。还有，那汉地精刚需要的能量太高，我饥饿值直接变成零了，饿得我心慌慌。秦霄摇了摇头，拿出五碗香泥盖饭。拉贝顿时双眼放光，呼噜呼噜一股脑全给干完了。老大，还有吗？刚吃了三分饱。你，秦霄有些惊讶，你咋变得这么能吃了？不知道啊，可能是吸收了汉地精刚的信息元素导致的吧。好吧，五大碗香泥盖饭。一般选手早就吃撑了，甚至未必能吃得下。可拉贝才吃了三分饱，看来想要获得更强悍的力量，饭量也得跟着增长。这是十碗，你吃吧。嗷、哦、呼！拉贝一个熊扑就冲了上去，吃的手舞足蹈。你这吃相也是没谁了。秦霄无奈的摇了摇头。很快，十碗香泥盖饭不见了踪影。哥，拉贝揉了揉肚子，马马虎虎八成饱吧。嗨嗨，老大你别生气，我这就干活。汉地金刚变，吼吼吼！伴随着一声怒吼，拉贝的身体骤然拔高，变成了一头六七米高大的汉地金刚。吼哈哈！这种感觉真是太美妙了。拉贝的声音变得又粗又沉，他握着磨盘大小的拳头，凑到谢尔盖面前：“谢国盖，你还敢说我的坏话？信不信我一拳打爆你？”谢尔盖看着变成了汉地金刚的拉贝，顿时吓得合不拢嘴。“对对对，队长，他欺负我。”拉贝。别闹了，快去干活！哈哈，遵命。拉贝笔直的敬了个礼，然后一把抄起那重达 1.8 吨的巨斧，没有任何吃力的样子。吼哈！一斧子狠狠砸过去，当！整个大队都跟着震颤起来。金属仓库门上被劈出一米多的裂口，加油！当！当！当！拉贝连劈五六下，仓库的金属门终于被劈出了一个可供一人通过的裂口。你们在外面等着。我进去看看，秦霄上前说道：“队长，注意安全。”秦霄哥哥，小心点。”任雪莹和安雅同时说道，气氛顿时变得微妙起来。“放心，我会的。”秦霄点点头，转身翻进了仓库里面。这间仓库的面积并不大，只有一个篮球场左右，跟魔纹战魁的体型相比，算是相当局促了。而且很多置物架上面都是空的，但通过痕迹可以判断出来，这上面曾经摆放有魔纹战魁的备件。如果我没有猜错的话，这部魔纹战魁应该是当年对抗魁月十五的战力之一。仓库里的备件肯定是在那场大战中被消耗掉了。秦霄默默想着，五名丙级魁杀队员，大量的反抗者，甚至还有这部魔纹战魁，居然都没有将那名魁月十五杀死，仅仅是将他封印了而已，而且还消耗了这么多的备件。越了解当时这里所发生的战斗，秦霄就越觉得心惊胆战。他发现这个迷宫世界。远比自己想象的要复杂和庞大。咦，这里有一个，在某储置物架上。
，秦霄发现了一条完好的战魁右腿。温馨提示：魔纹战魁为魔块化组装，凑齐其身体部件，可重新组装成一部全新的战魁。如果你想操控它，则需要一枚四级控制核心。目前此物只有外面那部魔纹战魁的身上才有。看到提示，秦霄心中一动，这玩意儿可以组装，居然还可以控制。要知道，机甲可是每一个男人心中的终极梦想。如果可以操控这样一部魔纹战魁，那自己岂不是可以在迷宫里横着走了？看着眼前的魔纹战魁右腿，秦霄手一伸，将其收入随身包裹，获得魔纹战魁腿成一，继续搜寻。仓库里没有危险，秦霄发现了更多的备件，转了一圈下来，总共收集到了魔纹战魁臂成二，魔纹战魁腿成二，魔纹战魁躯成一。这些备件太过庞大，占据了秦霄随身包裹将近一半的空间。要不是他再次使用空间元素符文进行升级，恐怕根本装不下。凑齐了大部分部件，但只差头部了。秦霄搜遍了整个仓库，唯独没有发现魔纹战魁的脑袋。看来头部已经消耗完了，他没有办法，只好离开了这里。怎么样，老大？队长，成功了吗？见他出来，队员们纷纷问道。嗯。秦霄点点头。备件都被我收起来了，咱们今晚好好休息，明天一早再过来挑战。队员们自然没有意见，众人原路返回。当他们重新走过来时的路，再次踏上那玄奥符文的地面。地宫五层下方不知道多深的某个空间，魁月十五的另一只眼睛彻底睁开。哥哥喽，多少年过去了，没想到有人再次来到了这里。是魁杀队，还是那些地精？哥哥喽，这些都不重要了，我得想办法从这里出去。嗯，这些该死的封印，这么多年过去，居然还如此牢固。凭我现在的力量。恐怕逃不出去，啊！混蛋，该死！魁杀队的混蛋，你们都化成飞灰了，也不让我自由，我恨啊！我，嗯，这股感觉，哥哥喽！外面的世界中有一个家伙散发着魁的味道，但跟我印象中的魁还有些不同，应该是初级的感染者吧？哥哥哥，这里居然有感染者！哈哈哈，神助我也！我的小可爱，快来救你的前辈吧！哥哥哥，哈哈哈！即将返回地宫四层的时候。秦霄忽然停下了脚步，看向身后，怎么了？队长，为啥停下来了？队友们纷纷不解，有一种奇怪的感觉。秦霄往回走了几步，恰好站在那玄奥符文的正上方，就在这里，给我一种强烈的压迫感。压迫感？拉贝挠了挠头，也跟过来。我什么感觉都没有啊，就是肚子有点饿、呃。秦霄摇了摇头，可能是我太敏感了吧。大家今晚好好休息，明天就是咱们在地宫的最后一站了。第133章，未知原因，地宫突变。深夜，幽暗的树林之中，咔哧咔哧，咯咯咯，传来令人毛骨悚然的牙齿切割骨头的声音。某处角落，血腥扑鼻，一道身影趴在一具尸体上，大口大口的啃噬着。这人真难吃。杰森吐出一块骨头，擦了擦自己血迹斑斑的嘴，好想吃 S 级天赋的选手啊。嗯，正感叹着，他忽然一愣。看向地宫的方向，好奇怪，那里好像有什么东西在召唤我，这种感觉从来没有过。杰森的双眼中忽然迸发出了强烈的光芒，难道是我的同类？一定是这样，一定是这样，只有我的同类才能让我有如此熟悉的感觉。如果能够吃了它，我说不定能再次进化，再也不怕那该死灯光。杰森用最快的速度来到了地宫入口处，该死，那家伙在地宫里面，我得想个办法从这里进去。必须要进去，这是我进化最佳的机会了。怎么办？怎么办？杰森绞尽脑汁思索解决办法，但他异化之后，虽然获得了强大的实力，但相应的智商和耐心都有所下降。想了半天，结果就是变得更加烦躁愤怒。啊！该死，到底该怎么办？要是能有个东西帮我遮住灯光就好了。嗯。杰森忽然双目圆瞪。对了，他一拍脑门，我怎么没有想到，只要找个东西。把我遮住就行了，但是用什么东西来遮，我得好好想想。杰森转身没入丛林中，不见了踪影。夜更深了，迷宫里面的选手纷纷进入了梦乡。然而在蓝星上，希望号巨轮船队船长兼总指挥杨天明的工作才刚刚开始。他收到消息，东亚和北欧的两个国家选手死光，即将陷入到毁灭之中。这两个国家的人口不多，加起来也不过六千多万，而经过不断的扩充和改造。如今，大夏国的巨轮船队已经扩增到了500多艘，全部出动的话，可以满载一亿人进行远洋迁徙。
这是人类历史上前无古人后无来者的浩瀚行动，拯救人民，不论是对那些被救国家，还是大夏国而言，都是有利的。毕竟秦河流域包括外蒙加起来共计200多万平方公里的土地，正在等待着开发和利用。还有雪莹平原，以及最近不再沙漠化的塔克拉玛干地区，有了充足的水资源，这些原本的死亡无人区都将充满勃勃生机，变成宜居的城市和绿洲。大夏国虽然人口众多，但也无法一下子。派出足够的劳动力，这些被救国家的人口完美的解决了这个问题。只是突然激增的人口，造成了大夏国段时间内粮食紧张的局面。好在天子及时动用了国库储备粮，并下令在全国各地种植超产三号顶级杂交水稻。这种杂交水稻平均亩产 1,800 公斤，多次打破由他自己所保持的世界纪录。虽然制作成大米饭后的口味与普通水稻有所差距，但特殊时期能够吃饱饭就已经相当不错了。只要坚持两三个月，等新种下的杂交水稻成熟，粮食短缺的问题就可以迎刃而解。中金首府一号办公室，天子看着办公桌上屏幕中滚动的信息，心情十分复杂。大多是外来移民人口的问题，人多了必然问题也多，很多小事当地就解决了，但有些十分棘手的问题就必须要官方出面协调才行。其中一个最大的麻烦就是信仰，这些外国人干活能力一般，没用的信仰一大堆。偏偏吃的还多，莫若还不高兴，拒绝劳动。小张，天子大人，我在呢。第一秘书迈步走了进来。我决定对这些外来人口进行更加严厉的管理制度，粮食和生活必需品不再免费发放，而是按劳分配。不劳动就没有饭吃，甚至连居住的权利也没有。凡是惹是生非者、触犯律条者，一律驱逐出境，务必要做到零容忍。你安排下面的人写一份具体报告，明天一早交给我。是。迷宫事件，提示：距离隐秘地宫关闭还有一天。提示：距离地宫排行榜关闭还有一天。提示：距离地宫商城关闭还有一天。提示：由于位置原因，凡是进入本章地图的选手，必须闯过地宫五层才能离开，否则将会被随机传送到未知区域。一大早，所有选手都收到了这条消息，各个频道瞬间炸了。什么？闯过五层才能离开？我们现在刚刚闯到第二层啊，这太无情了吧！就算是克拉克、秦霄他们也没能闯到第五层啊，否则就会被传送到未知区域。这是什么意思？还能是什么意思？就是让你死啊！未知意味着危险，万一传送到怪堆里，岂不是瞬间暴毙？我们怎么可能在一天内闯过第五层？这根本就是故意让我们死啊！混蛋迷宫，去死吧！与其怨天尤人，不如拼最后一次。所有人跟我冲！不少选手准备殊死一搏。但战胜 BOSS 可不是凭借一腔血勇，而是足够强大的实力和科学搭配的战术。盲目挑战的后果可想而知，死伤无数。不过倒也有例外，某个食人小队愣是拼着死掉了一多半的选手，居然以命换命，把 BOSS 给磨死了。但这毕竟是少数，这些人是疯了吗？不过死活的挑战 BOSS， 他们没疯。你忘记刚才的提示了吗？打不通第五层，所有人都无法离开这里。可就算是这样，盲目挑战 BOSS 岂不是等同找死？哎，那也是没有办法呀、啊。你以为谁都能像队长一样厉害，带领我们一路过关斩将？那是队长老牛逼了。庆幸吧，咱们在天地龙魂战队里，要是在克拉克的什么敢死队，分分钟让你们去当炮灰。看着这些人如飞蛾扑火般的去送死，真是让人心里难受。没办法，这就是弱肉强食。秦霄一行人从地宫里走了出来，沿途看到许多疯狂冲击 BOSS， 就算死亡也在所不惜的选手，他心中疑惑。按道理说，这种关乎生死的规定，应该在一开始就提前说明的，为何非要等到最后一天才提示？难道这迷宫的设计者心理变态，就是为了欣赏这些选手们的花式死亡？那也太令人发指了。换位思考，秦霄觉得未必如此。以迷宫设计者的实力，想要让选手们死亡，那简直就是不费吹灰之力，何必要搞出一个地宫？多此一举，简单粗暴，直接一些不更好吗？所以。秦霄觉得一定是哪里出了意外，比如说某种严重的 bug， 但这些并不是他需要操心的事情。事到如今，只要不是自己小队成员，谁死谁活，秦霄都不是特别关心了。你们去采草药和物资，我来准备早饭。好的，秦霄依旧是来到之前的小山顶上，展开了随身营地。昨天种下的三种作物已经成熟结果，已经可以收获了。他先是来到了葱椒树面前，目露奇光。这葱椒树足有八九米高。枝繁叶茂，一根根葱白样子的枝条垂下来，末端长着一枚成人头颅大小的紫皮果实。
，这是葱椒果，口感甘甜，味道奇特，类似于你们蓝星上品质最好的紫皮洋葱。但是葱椒果没有刺激性，还能掩盖肉类的腥膻，营养价值极高。温馨提示：连接葱椒果的枝条也可以吃，口感类似你们蓝星上的大葱，但品质却不可同日而语。葱椒果还有更多秘密，快采摘一个吃吃看。葱椒树、虫草菇、蜜叶藤，枝条是大葱，果实是洋葱。秦霄啧啧称奇。还真是没想到会有这种神奇的植物。他扯下来一根枝条，瞬间一股浓郁的葱香从断口处飘出。好家伙，这么香！秦霄曾从事过多年的外卖送餐服务，有时候需要在饭店里等候许久，甚至忙不过来的时候，还得帮老板打打下手。常年累月下来，他也是练就了一身综合性极强的厨艺。食材的品质好坏，秦霄往往一看一闻就能心中有数。尤其是调味用的大葱，重要性不言而喻。大夏国内最好的葱，莫过于章丘大葱，但一般人能买到的，就算是道地作物，也仅仅是那种最普通的而已。秦霄曾在一家五星级酒店见过一次真正的章丘宝葱，据说那都是上供中央的食材，一般人根本吃不到。那葱白、晶莹剔透，香味隔着老远都能闻到，但跟眼前这葱椒树枝条相比，却是相形见绌了。秦霄回到营地里，先把紫皮果实切下。然后把干着粗细的枝条放在案板上，剥下外皮，露出晶莹剔透的葱白，香气扑鼻。秦霄忍不住切下一段放进嘴里，轻轻咀嚼，汁液四溢，辣度适中，清甜鲜爽，饱满多汁，软嫩无渣，这味道绝了。他从来没想到过大葱生吃居然能如此美味，用来炝锅的话肯定更香。秦霄又嚼了一块，然后把那颗紫皮果实放在了桌子上。洋葱以紫皮为佳，但这个外皮也太紫了。金色文字说里面会有惊喜，不知道会是什么。三下五除二，秦霄就把这紫色果实给剥开，露出里面白色的果肉，居然跟洋葱一样，层层叠叠，散发着微微刺激性的气味。但神奇的是，居然丝毫不辣眼。什么嘛，就是一个超大号的洋葱。秦霄有些失望，掰下一块果肉放进嘴里。我去，这么好吃？这不是洋葱，是水果吧？掰着掰着，秦霄发现这果实里面全是中空的。严格来说，倒也不是完全中空，还有一些枣核大小、红艳艳的籽。这是什么？秦霄摘下一颗闻了闻，还挺香。他没多想，直接放进嘴里嚼了，嘎嘣脆。嗯，很快秦霄就变了脸色。啊，啥玩意儿？这么辣？草啊！着火了，嘴里着火了，足足喝了一升半的水。秦霄才感觉嘴里不那么辣了，再次看向那些红子，眼中充满了恐惧，心有余悸。恐怕蓝星上的魔鬼蕉也就如此了吧？他舔了舔微微发红的舌头，仅仅一粒红子就让自己感觉如同吃了一团烈火，简直可怕！咦，多了一个 buff。秦霄忽然发现自己的状态中多了一个小图标，热辣，吃下葱椒果种子，勇气惊人，全属性正 5% 时效一小时。好家伙！居然还有这样的 buff， 果然感觉状态好了一些。秦霄眼神闪烁， 5的属性虽然不多，但有时候一些细节也能决定胜负。待会儿跟那魔纹战魁开战前，让拉贝他们也吃一颗。嘿嘿嘿，真是想看看他们被辣翻的样子啊！研究完这葱椒果，秦霄觉得葱椒树价值极大，不但可以提供炝锅用的葱白，还有调味用的洋葱，以及可以辣翻人、附加增益 buff 的红辣子。以后制作香泥盖饭的时候。就可以增加一些辅材了。他决定继续种植。下一个作物是虫草菇，但一天过去了，这玩意儿居然还没长熟。提示：虫草菇距离成熟还有两小时三十四分。秦霄没耐心等待了，直接用了三枚水元素符文进行催熟。很快，农田里出现了一个一米多高、比撑开的雨伞还大一圈的巨型蘑菇。但相比其他植物，这虫草菇的体型算是小的了。但它不仅仅是一个蘑菇。伞盖下面还垂着密密麻麻、手指粗细的冬虫夏草，这么大的虫草，秦霄顿时愕然。他不是没有见过冬虫夏草，有些名贵菜肴里会放少许调味滋补，但那些虫草很细，就跟电线一样，哪有眼前这虫草菇？足足有手指粗细，十几厘米长。冬虫夏草是大夏国特有的名贵补品，产量极少。然而眼前这虫草菇，仅仅一株就能结出几百根冬虫夏草。而且还是超级虫草，一颗顶十颗，散发着菌菇类的清香。本来冬虫夏草是不能生吃的，但秦霄还是忍不住掰下一颗尝了一口。
。嗯，好香，这味道有点浓过头了，用来做汤一定好喝。虫草菇的味道是一种带有浓郁草木香的气息，但吃有点冲，用来当做辅材制作料理，显然可以提升料理的口感和品质。咦，不是吧？又多了一个 buff， 滋补，吃下了高营养滋补的虫草菇，全属性正 5% 持续时间两小时。又是全属性增强的 buff， 配合之前那个热辣，就是整整 10% 的全属性增强，已经十分可观了。虫草菇也可以继续种。最后轮到了第三颗作物蜜椰藤，就见农田上长满了粗大的藤条，相互交织，显得生机勃勃。而在这些藤条之中，还常有篮球那么大的硬靠果实。蜜椰藤，顾名思义，就是可以结出蜜椰果的藤蔓。有了这种植物，你以后就享口福吧。这提示看得秦霄心里怪痒痒的，蜜椰果听着就很好喝的样子。他摘下来一个，拿在手里沉甸甸，轻轻一晃，里面还传来水流的声音，汁液很多。秦霄凿开一个破口，这蜜椰果摸着挺硬，没想到皮就半厘米厚，怪不得能存这么多果汁。哗啦，倒满一杯，秦霄尝了一口，顿时满眼放光，口感清冽，微甜，还有一股浓郁的椰香在里面，回口甘甜，唇齿留香。喉咙也很舒服，这蜜椰果汁不但味道上佳，就连回复的干渴值也是普通果汁的三倍之多。初到迷宫的时候，虽然秦霄手里不缺水，甚至每餐都能喝上果汁，但迷宫奖励的果汁口感只能算是一般般，也就比蓝星上用浓缩粉勾兑出来的味道好一些而已，根本不是鲜榨果汁。就算是鲜榨果汁，也不能当做水来喝。然而蜜椰果汁却不同，它不但可以当做水来喝，还比水更解渴。要知道。随着选手的实力提升，饥饿值和干渴值也会提高，所以就需要消耗更多的水。但喝水同样是需要时间的，之前一瓶水就能恢复将近一半的干渴值，但现在却是连五分之一都没有。光是咕嘟咕嘟灌，就不知道要费多少功夫。现在一杯蜜椰果汁就可以解决所有干渴的烦恼，不愧是 BOSS 出品的作物，价值都非同寻常。秦霄十分满意的点了点头，调配好精良品质的皮骨壶。然后将稀释后的木水树枝浇灌到农田，这样明天就可以收获双倍的果实了。做完这些，他开始尝试全新的食材。先在石锅中放入精炼动物油，烧热后放入切碎的葱白，爆出浓香后，放入切碎并初步腌制好的鲜泥肉，炒至半熟，再倒入调配好的十三香精盐调味汁，盖上锅盖，焖三五分钟。出锅前放入切碎的葱椒果肉和虫草菇调味。稍微翻炒几下，一锅改良版的香泥炒肉就完成了。将其浇到刚刚出锅的喷香大米粒上，我现在战意盎然。开怪吧！队员们摩拳擦掌，拉背也变成了六七米高的旱地金刚。这个头与那十米的战魁相差无几，完全能够履行身为坦克的责任。等一下，秦霄拿出一把红彤彤的籽，大家先把这个吃了，附加增益 buff 的。这是什么？增益 buff？ 还有这种好东西？闻着还挺香，队员们并没有怀疑什么，纷纷拿起一粒红辣子，放入口中。很快，地宫五层就响起了此起彼伏的嚎叫声。妈呀，这是什么东西？我感觉好像吃了一团火！辣辣辣，辣死我了！水，快给我水！要死要死，辣的要死！秦霄忍着笑，把早就提前准备好的蜜椰果汁分给众人，这才平息了惨叫，被几人用幽怨的目光注视着。秦霄无奈地指了指头顶，看到那个热辣 buff 了没有？全属性正 5% 啊，好是一番安抚，这才成功开了罐。嗡嗡嗡，一股令人心悸的声音传来。原本卧在地面上的魔纹战魁，浑身上下开始浮现出橘红色的光芒。啪！战魁的双眼爆射出强烈的光芒。咔咔咔！这句不知道沉寂了多少年的大家伙，缓缓站了起来。作为没有感情的战争机器，重启后的魔纹战魁。终于显露出了其可怕的一面，虽然他的身上布满了密密麻麻的伤痕，似乎在诉说着当年战斗的残酷，但这丝毫不影响他的战斗能力。嘿，看这里！变身旱地金刚后的拉贝高高跳了起来，砰！一记锤拳砸在了魔纹战魁的头上。嗡、哦！魔纹战魁没有思维，全凭一颗控制核心来战斗。看到拉贝，他默认这个大家伙具备更大的威胁，右拳上红光亮起。朝着前方狠狠打去。第136章：颠覆认知，变更战术。当，拉贝举盾挡住战魁的进攻，开始跟他进行缠斗。仇恨稳定下来。
，秦霄等人开始上前发动进攻。卧槽，这家伙的外壳太硬了，根本打不动啊！打他一拳，我手都疼。伤害量太低了，才几百，这样下去，猴年马月才能打死。战斗刚一开始，队员们就遇到了困难，因为魔纹战魁不是血肉之躯，而是金属打造而成的，所以常规攻击根本无法造成有效伤害。攻击他的关节处，秦霄拉弓，用附带了金元素符文的箭矢。狠狠射在战魁的膝盖上，然而暴击后的伤害也才仅仅一千出头而已，伤害值的确很低。秦霄微微皱眉，这种情况的确是有些出乎他的预料。如果按照这种伤害值，恐怕用不了多久，战队就会因为疗伤要消耗殆尽而不得不放弃。全金属材质的魔纹战魁免疫所有毒，所以我的炮藤根本发挥不了什么作用。而那些战宠也大多是用爪子和牙齿发动进攻，对他来说不过是在刮痧。元素法器的效果。也不尽如人意，唯一的办法就是利用强悍的物理攻击，才能对他造成实质性的伤害。而且队里的人也实在太少了些，输出差得太远。在分析完战况后，秦霄决定果断放弃这次挑战。所有人脱战，拉备殿后，其他人用最快的速度前往第四层。对于秦霄的命令，队员们并没有丝毫的犹豫，一步步退到了第四层，成功脱战。队长，这战魁就是个大铁坨子，根本就打不动啊！就算是关节，也有厚重的铁甲保护，无法击破。嗯，之前的 BOSS 好歹都是血肉之躯，我们该怎么办？队员们无计可施，大家先不要着急。秦霄微微沉吟，我们先去第三层的入口看看。一行人开始往回走。回城的路上，秦霄又看到了那个身穿诡异白袍的家伙，他居然仅凭自身之力一路单挑打到了第三层。此人成功引起了秦霄的注意，可不待他凝视三秒。这家伙竟匆匆而走，眨眼就消失在通道的尽头。好奇怪的家伙！安雅微微皱眉，别管他了，以免夜长梦多。”谢尔盖说道。“嗯。”秦霄点点头，继续朝前走去。也不知道能有多少人可以战胜第二层的 BOSS 汉地金刚。一行人来到地宫第三层的入口处，就见已经有五个人瘫坐在地上，或是默默疗伤，或是目光闪烁，防备着其他人。毕竟对他们来说，秦霄的队伍中……只有三个名额，居然有五个人，没想到居然有这么多击败汉帝金刚的选手。看到这五人，秦霄倒是有些意外了。秦霄来了，秦霄队长，秦霄队长，我的天赋是 A 级的，刚刚击败了汉帝金刚，足够证明我的实力。我也是 A 级，我的血量更多，也有不少疗伤药。还有我，我虽然是辅助，但我的能力可以大幅度提高你们的战斗力。五人纷纷开始自卖自夸。秦霄一抬手，几人顿时安静下来。能来到这里。你们已经证明了自己实力，你们五个都将有资格加入到我的战队里。听到这话，五人顿时又惊又喜。可是，秦霄队长，小队中最多不是容纳十个人吗？对啊，您的队伍里只有三个位置了吧？如何能带上我们所有人？秦霄闻言微微一笑：“我说能，自然就是能。”他点开控制面板，点了几下，五人顿时被拉进了队伍之中。只不过，秦霄给这几人所分配的是二队，一队还是那些老队员们。卧槽！我进队了，我也进队了，我们都进队了。五人对视一眼，纷纷发现各自的头顶都是显示着蓝色的名称，那是队友的颜色标识。为什么秦霄的队伍能组十二个人？卧槽！为什么我不用同意就被拉进队伍了？还真是，这也太霸道了吧！大佬牛逼啊！不愧是能闯到第五层的强者，果然跟咱们普通人不一样。敢问秦霄队长，我们什么时候去挑战最后一个 BOSS？ 秦霄摇了摇头，不着急。等到中午12点，如果再没有人抵达这里，咱们就去挑战。二队的五人闻言，纷纷心中疑惑：难道秦霄的战队还能再组更多的人？简直就是颠覆认知啊！不过，既然秦霄发了话，他们也是不敢不从，老老实实等了一个多小时。好了，时间到。话音未落，但见眼前白光闪烁，五道血迹斑斑的身影门中闪现而出，落在地上，无一人能够站立，皆是重伤垂死。秦霄看着这压着点出现的五人，默默叹了口气。其实，就算没有自己的火眼金睛，只要善于分享信息，也不用多么默契的配合，击败这些 BOSS 其实并没有想象中的那么困难。只要肯尝试，不怕吃苦受伤。但这些选手们还是太胆小了，连第二层都闯得如此艰难。虽然压着点出现，但我也破例算你们通过吧。”秦霄说道，“自己收拾一下，别死了。五分钟后出发。”他一挥手。那新来的五人头顶名字瞬间变蓝，把二队的五名队员吓得浑身一抖。我的妈！
，秦霄的战队居然能够容纳17个人，这将近是普通战队的两倍了吧？而且依旧是不用同意，直接强行拽进队。五分钟后，再也没人出现。秦霄站起身，扫了二队的十人一眼，八男两女，进入我的战队，并不是说你们就可以高枕无忧了。接下来还要有一场硬仗等着我们去打。对于你们叫什么，能力是什么，我不想知道，我只知道天地龙魂战队里。只要有用的人，待会儿开打后，务必要听从我的指挥。犹豫的、特立独行的、思维发散的，要是死了，可别怪我没提前说。好了，出发吧！带着新加入进来的二队十名成员，秦霄又回到了第五层。值得一提的是，这次返回，他们居然没有遇到那个穿着白袍的怪人。对此，秦霄也没有放在心上，毕竟单挑 BOSS 是非常愚蠢的行为，说不定那家伙已经死掉了呢。之前他们脱战后。魔纹战魁又回到了原位，坐下进入休眠状态。再次挑战的话，必须要改变一下思路了。拉贝，你别用盾牌了，换上之前劈仓库门的那把巨斧，全力输出伤害。拉贝闻言有些犹豫，可是老大，我要是不拉仇恨的话，万一……别担心，魔纹战魁的仇恨判定逻辑特殊，它是按照体型来判断仇恨的，所以你变成汉帝金刚后，默认就是第一仇恨。”秦霄说道。其他人尽量合击战魁的关节处。说完，他又来到了二队面前。你们当中有谁的天赋能力是力量强化的？我，还有我。两人不约而同举起了手。秦霄看了他们一眼，一个是身材壮硕的大老黑，还有一人居然是个白人女性。当，秦霄从包裹中将之前从地宫二层武器架上收走的一把巨型砍刀放在了地上。这砍刀跟那把巨斧一样，重将近两吨。熟练使用这把砍刀者，方可达标准。可以作为战斗的主攻手，获得打击者套装一身，并且在战斗结束后，我会根据伤害量对你们发放奖励。那么你们两人去试试吧。大老黑名叫祖安，上前暴喝一声，身体骤然暴增，高达三米多，一双手大如蒲扇，将那砍刀紧紧握住。嘿呀！祖安浑身肌肉爆裂，将砍刀高高举起，狠狠劈在地面上，无比坚硬的青石砖竟被他一刀劈裂好几块。合格！秦霄点了点头。看向那位白人女性，该你了。第137章，再次挑战，魁月失算。这位白人女性名叫丽萨，身材微微有些发福，满脸雀斑，看上去没有任何善于力量的样子。然而，出乎所有人的预料，丽萨双手撑于胸前，释放出一道人形虚影。这人形虚影只有上半身，呈现出一个立式的模样。立式虚影抓住那巨型砍刀，不费吹灰之力就抡起来，比那大老黑耍的还轻松写意。轰！丽萨控制着力势，虚影一刀劈在了地上，碎裂的青石砖比大老黑的还多。周围众人纷纷瞪大了双眼。很好，秦霄拍了拍手，调出控制面板点了几下，直接将祖安和丽萨调到了一队。二队的其他人纷纷露出羡慕的神色。队长，我也试试吧，力量我也不弱，我试试。不少人也想试试那把巨型砍刀。秦霄自无不可，但 1.8 吨的重量还是让他们碰了一鼻子灰。试来试去。也没有一人能使用这砍刀成功发动有效进攻。随后，秦霄开始给新加入的队员讲解击杀魔纹战魁的注意事项，需要注意的就是这些。谁有问题马上说，没有问题的话，五分钟后我们开怪。队长，二队中的另一位女性走上前。队长，我有一个问题。你说。秦霄看了他一眼，这女子是名犹太人，名字叫瑞娜。如果按照您的意思，我们即将面对的 BOSS 是一部钢铁机甲。瑞娜说道。那么我的能力是否也能提供一些帮助呢？说着，他抬手指向地面，滋啦噼啪，一道手指粗细的闪电劈了出来，地面顿时一片焦黑。控雷术，秦霄眉梢一挑，没错，瑞娜的一刀。我的天赋就是御雷，但却不能凭空生成雷电，必须在雷雨天的时候吸收天空劈下来的闪电存储在体内才行。机甲应该是由电力驱动的吧？如果我劈中脑袋。也就是控制中枢，应该能造成短时间的行动障碍吧？秦霄闻言微微沉吟。如果按照蓝星上的常识，强电流的确可以导致机甲失去控制，但魔纹战魁并非是使用电力驱动，所以具体效果如何，我也不好说，只能让你去试试吧。他手一挥，也将瑞娜调整到了一队。Yes， 瑞娜暗暗挥了挥拳，心中窃喜。在他们这些二队成员看来，只有进入到了一队，生命安全才能有所保证。二队不过是给秦霄免费打工的而已，生死无常。五分钟后，所有人准备好。秦霄一挥手，拉贝开怪。
。好，拉贝变身汉地金刚，拿着巨斧朝着战魁就劈了过去。当，巨大的撞击声震耳欲聋。这种蛮力，就算是魔纹战魁也是被砍的一个趔趄。直接挥拳跟拉贝站在一起，一对目标左膝盖，二对目标右脚腕，火力全开。秦霄的战术就是准备先让魔纹战魁失去行动能力，这样一来，他就变成了站桩 BOSS。好啊，嘿！拉贝和大老黑祖安同时爆吼，巨斧和砍刀同时劈在了魔纹战魁的左膝上，火星飞溅，震耳欲聋。生命值左腿 45,895 生命值左腿 58,762 看到这五位数的伤害值，秦霄暗道自己猜对了，对付这战魁就必须使用强悍的物理攻击，打击薄弱处。咚咔，又是一声巨响，但见那么身材微胖的丽萨。控制着力势虚影，手持一柄造型夸张的钉头重锤，狠狠凿在了战魁的左腿上。力势虚影的力量明显比其他人都大，所以秦霄分配给了丽萨这把最沉的钉头重锤，差不多得有三吨重了。别说祖安，就连变身汉地金刚后的拉贝都未必拿得动。然而那力势虚影却依旧如臂使指，这一锤子砸下去，战魁的左腿模块再次减少八万多血量，但是距离六零 W 的总生命值还是差距甚远。看到这一幕。秦霄不禁感叹：“这丽萨的天赋可真是强悍到变态，他所召唤出来的力势虚影蛮力无穷，但仅凭他，恐怕无法将自己的战力发挥到极致，因为根本找不到那种足够沉重、足够有威慑力的武器，哪怕是秦霄也不行。毕竟那巨斧、砍刀以及这钉头重锤都是魔纹战魁的兵器。俗话说，一力破十会。如果丽萨早点拿到这三吨重的钉头重锤，说不定他也能单挑 BOSS。”在这种压倒性的力量下，就算是异变后的杰森也不敢直迎其锋。相比一队，二队的表现就有些差强人意了。几个人围在战魁的大脚丫子周围，卖力攻击脚腕的链接处，伤害值少得可怜，如同刮痧。不过这也在秦霄的预料之中。就在他指挥众人攻打魔纹战魁的时候，地宫五层的门口忽然出现了一个身披白袍、鬼鬼祟祟的身影。就是这里，就在这里。杰森吸了吸鼻子。眼中闪烁着兴奋之色，同类的味道就是从这里传出来的。他顺着通道来到了那玄奥花纹的正上方，味道是从下面传来的。杰森趴在地上，快速擦了擦地面，果然发现了一个巨大的镂空符文。透过缝隙，甚至可以看到下面幽幽的亮光，就是那里。杰森已经按捺不住自己心中的激动，想要隔空吞噬同类的血肉。那个低级感染者已经响应我的召唤，来到了这里。五层下方的空间中。血月般双目的主人已经完全苏醒。我魁月十五，在经历了这么长时间的沉睡后，终于要再次回归世间。哥哥哥，哈哈！魁杀队希望你们都还活着，我要将你们所有人斩尽杀绝。说着，魁月十五割破了自己的手指，挤出一颗鲜红的血滴。这个味道，远在上方的杰森猛地吸了吸鼻子，如同收到了某种强烈的刺激，双目猩红，浑身密布恐怖的纹路。啊！他开始发疯般的用双拳锤击地面，咚，咚，咚！巨大的力量令周围的地面都开始微微震动。那镂空的玄奥符文也不知道是用什么材质，以杰森的蛮力，居然都无法一时间击破。哥哥喽！魁月十五笑着挤出了更多的血滴，浓郁的血腥气息飘散上去，顿时让杰森变得更加疯狂，即便是双手都被砸得变形，血肉模糊，他也没有停止。甚至还用脑袋疯狂撞击那玄奥的符文，低级感染者就是粗暴啊！魁月十五欣赏着自己手指上的血滴，区区一滴上位者的血就能让他们疯狂。来吧，把我救出去，我就赏你这滴血！咔嚓，镂空符文终于在杰森的疯狂打击下，出现了一声裂痕。这道裂痕就像是癌细胞一样，迅速扩散蔓延。魁月十五脸上的笑意越发浓郁。啊！杰森抬起血肉模糊的双手。连同满是血迹的脑袋，一齐撞向了地面。咔嚓，镂空符文瞬间碎裂。杰森毫无防备，随着道道碎片朝下方坠去，重重落在了地面上。哥哥喽，终于要自由了。魁月十五看着前方微微抽动着的杰森，沙哑道：“过来吧，把这些困住我的符文柱全部击碎，我就赏你几滴血液，让你从低级的感染者进化成真正的魁。”之前的打击和坠落。让杰森受伤不轻，但他很快就恢复如初，转过身，用猩红的目光看向魁月十五。
，丝毫没有理会他所说的话。哦，杰森目露凶光，一个猛扑过去，张嘴就咬在魁月十五的身上，用力一扯，撕下来一大块血肉。第一百三十八章，战况顺利，异变陡生。混蛋，区区低级感染者，居然敢伤我！速速退去，否则我让你死无葬身之地！魁月十五又惊又怒。在他的意识形态中，别说是像杰森这样的初级感染者，就算是奎，看到自己也得俯首称臣，不敢造次，因为自己是拥有封号的强者，被那位大人所刺血的存在，对普通的奎有着天生血脉的压制。当年，自己跟随那位大人横扫世间，不论是地精族、蛇人族、妖精族，亦或是汹涌残暴的兽人族，都无法阻挡封号。由于战功卓越，更是被赐号奎月十五。据说那位大人是最接近完美存在的生命。他的强大令人震撼，在横扫了这片土地后，那位大人无心停留，据说去到更高级的位面继续战斗了。走之前，留下了三十位手下，分别赐号魁日和魁月。魁日是最强悍的魁才可获得的赐号，其最基本的要求就是斩杀过甲级魁杀队，而按照实力排名分为一到十五。魁月赐号者实力较弱，但也远远强于普通之魁。当年魁月十五是赐号者中最弱的一名。所以他才想不顾一切的证明自己，孤身一人潜入到这座打造地精异族杀戮兵器的地宫之中，想要釜底抽薪，将魔纹战魁摧毁在襁褓之中。但最终他失败了，被封印起来。但也不算是完全失败，正是由于魁月十五的搅局，所以致使魔纹战魁无法顺利参加战斗，对后续局势的影响非常之大。如今不知道多少年过去，魁月十五再次苏醒，而经过这么多年的消磨，当年的魁日和魁月。如今还能剩下多少？他知道属于自己逆袭的时刻到了，然而在即将脱困的时刻，却遇到了大麻烦。眼前这个低级感染者居然不分青红皂白，上来抱着自己就啃，简直就是疯狂！魁月十五从杰森的身上感受到了一丝不同，这家伙不是普通的感染者，他还有自我意识，真是该死！感染者不是只有升级为魁才能诞生自我意识的吗？现在的世界到底发生了什么变化？啊！哎呀呀！饿啊！吃掉了魁月十五的一块血肉，杰森感觉到一股澎湃到无法形容的能量，疯狂涌进自己的体内，他的身体开始出现肉眼可见的进化。杰森原本的天赋能力不过是 A 级钢骨，如今进化后，直接晋升为 S 级铁金钢骨，身体的坚韧程度大幅度提升。这家伙的血肉真是太美味了！杰森吐出一口血气，浑身游走着鼓起的能量纹路，抬起目光看向魁月十五，你。被这目光注视，魁月十五居然有一种毛骨悚然之感，他简直难以相信，自己居然被一个低级感染者给威胁了。这要是放在之前，完全就是滑天下之大稽，根本不可能发生的事情。等等一下，魁月十五喊道：“你放我出来，我可以给你更多的好处。”事到如今，他也不得不服软了。更多的好处，杰森咧嘴一笑：“对我来说，你的血肉就是最大的好处了。”话音未落，他便再次扑了上去。一张血盆大口裂到了耳朵根子，咬在魁月十五的胳膊上，撕下一大块血肉。混蛋！魁月十五痛得浑身发抖，而力量和生命的流失更是让他胆战心惊。要是再这样下去，自己怕不是要被这牲口给活吃了。但元素符文柱的封印却是让他动弹不得。魁月十五陷入到了有史以来最大的危机当中。轰！魔纹战魁的左腿炸开一团火光，从膝盖处断成两截，成功了。秦霄大喜过望，在他的指挥下，队员们成功击毁了魔纹战魁的左腿，断了一条腿的战魁行动受到了极大的限制，不但无法行走，甚至还得用一条手臂来支撑身体，战斗力被大幅度削弱。二队继续刮痧，目标右脚，一队给我爬到战魁的身上，把他的右臂给我切下来。注意，所有人都不要攻击战魁的脑袋。秦霄继续指挥，战况逐渐朝着有利的方向发展。这看上去不可一世的魔纹战魁，在被他找到了诀窍之后，也并非那么难以对付。左腿损坏后，魔纹战魁开始召唤战备配件，金属仓库随之启动，大门敞开，却没有一个备件得以送出。正是因为秦霄早就在昨晚洗劫了这里，直接断了战魁的储备。备件是魔纹战魁进行持久作战的关键。没了这个补充，一旦被损伤，就是无法恢复的重创。而且还有一个重要因素。那就是秦霄战队所使用的武器，巨斧、砍刀，还有那重达三吨的钉头重锤，这些本都是魔纹战魁所使用的武器，却被秦霄收走
，反过来对付其本身，在绝对的蛮力面前，战魁自然毫无还手之力。更不要说，这战魁本该是有人操控的，眼下完全是凭借控制核心的既定程序进行战斗，自然无法将实力发挥到极致。秦霄很清楚这一点，他的目的不仅仅是打败魔纹战魁，还要夺取他的脑袋和控制核心。然后组装成一部属于自己的全新战魁，咔嚓！魔纹战魁的右臂在连番打击下断成两截，损失掉了左腿和右臂。魔纹战魁彻底失去了平衡，轰然倒地，成为了威胁最低的战装 BOSS。别打头，给我卸掉他的四肢！秦霄知道这场战斗已经分出了胜负。轰！然而就在他志得意满的时候，地宫五层后方忽然发出了剧烈的声响，巨大的力量导致所有人的脚下。都开始微微震动起来。什么？秦霄心头一紧，就见身后的废墟中忽然出现了两道身影，其中一人赫然就是那异化后的杰森。怎么可能？秦霄眉头紧皱。杰森这家伙什么时候偷偷摸到自己身后了？想到这，秦霄顿时出了一身的冷汗，后怕不已。要是在刚才，杰森趁机偷袭的话，自己将陷入到双线作战，说不定就要被这家伙给团灭掉。不过，杰森这家伙。好像正在跟另一人死战，那家伙所散发出来的气息，即便隔着几十米，都让秦霄感觉皮骨发寒，如芒在刺。此人不可力敌，注意，出现在你身后的是被封印在地宫五层墙壁刻字中所提到的大恐怖魁月十五。魁月十五不属于低阶迷宫，数据库资料空缺，无法分析。与魁月十五战斗的是你的老朋友异化后的杰森。异化杰森战力八万六千七百九十二，评级。七颗星，天赋 S 级铁金刚骨，异能被未知病毒感染，身体强度大幅度提升，恢复力大幅度提升。技能五，弱点畏惧日光。魁月十五居然跟异化杰森打起来了，这突如其来的一幕令秦霄有些不明就已。不过让他感到惊讶的是，这一回火眼金睛分析出了杰森的实力，他居然再次变强了，八万多的战力，几乎是自己的四倍之多，而且弱点分析。这家伙已经不再害怕符文灯，只有日光才能对其造成伤害。按理说，他不可能进化的如此之快。秦霄放大视线，聚焦在了另一人，也就是那位魁月十五的身上。这位被地宫刻字者称之为大恐怖的存在，也并非生的三头六臂，大体上还是人类的模样，只不过他长得十分魁梧，比变成白熊后的拉贝看起来还要强壮，而且手臂很长，几乎垂到地面，浑身上下布满了漆黑色的玄奥符文，只是。强如魁月十五，他的胳膊上居然还有几道被啃食过的伤口，鲜血直流。难道是？秦霄忽然明白了，杰森之所以跟魁月十五打起来，恐怕是因为他想吃了对方。第139章，变数平线，联手杰森。魁月十五的实力很强，他移动起来快如闪电，几乎达到了肉眼无法捕捉的程度。若不是火眼金睛的加成，秦霄根本无法准确追踪到他的身影。但杰森的速度也不慢，再次进化后的他根本不用靠视觉来追踪对方，仅凭气味就可以准确把握对方的位置。一张狰狞的血盆大口，竟是让魁月十五如臂蛇蝎。魁月十五的内心十分郁闷，甚至还有些憋屈。本来他的实力远在杰森之上，一根手指就能将他捏死的那种差距，但他沉睡了几百年，体内的能量已经消耗殆尽，还被杰森咬了好几口，损失了不少血肉。之所以能够脱块出。还是因为刚才杰森在撕咬自己的时候，不小心碰坏了一根符文柱，趁此机会，魁月十五直接燃烧生命本源，消耗了足足十几年的寿命，才冲破了所有禁锢，逃了出来。他的状态已经差到了极致，以至于只能躲避来自低阶下位感染者杰森的攻击。魁月十五现在急需血肉来填补身体的空虚，那里有战斗的动静，他看到了秦霄一行人，顿时心生希望，真是天助我也！只要把那些生物吞掉。待我恢复了体力，这区区低阶感染者再也不能奈我何。魁月十五调转方向，朝着秦霄的方向就冲了过去。然而刚跑了没几步，他就忽然停了下来，面皮抽搐得看向前方。魔纹战魁，该死，这里怎么会有魔纹战魁？他体表的魔纹钢专门克制魁。我全盛之时未必会受到影响，但如今的状态，该死。魁月十五停在原地，很快就被杰森追上，两人继续扭打厮杀在一起。不过很快，他发现这些生物居然是在跟魔纹战魁厮杀。既然不是一伙的，有机可乘。魁月十五调转方向，朝着最外围的秦霄就扑了过去。
。在他特殊的视觉里，这个人所散发出来的生命波动最为强烈，是块大肉。然而，魁月十五不知道的是，刚才自己的碎碎念已经完全被秦霄听在耳朵里。原来魔恩刚能克制魁。秦霄看着朝自己冲来的魁月十五，脸上没有丝毫的畏惧。就在他准备还击之时，脑海中忽然响起了杰森的声音：“秦霄，你帮我擒住此人，往日你我的仇怨一笔勾销，我保证永远不再找你的麻烦。”听闻此言，秦霄不禁冷笑连连：“保证？一个变成怪物的家伙，所说之言能有什么可信度？”眼看魁月十五扑来，秦霄的手中忽然多了一个巨大的物体，正是魔纹战魁的腿部背剑。这玩意儿比那钉头重锤还要沉。但秦霄拿在手中，却丝毫没有迟滞的样子。拥有 S S 级天赋超人之躯的他，在力量上拥有绝对的优势。即便是跟那个白人女性丽萨所召唤出来的力士虚影相比，也是有过之而无不及。什么这是？魁月十五哪里想得到秦霄居然能拿出这么一个东西？魔纹战魁的腿，他根本来不及反应，就被那巨大的脚丫子狠狠撞飞。与魔纹刚接触的体表皮肤，隐隐开始腐溃，显然是被克制了。秦霄。我特么谢谢你了，杰森以为秦霄已经与自己达成一致，狂笑一声，飞扑过去，冲着魁月十五又是狠狠一口，扯下来一大块血肉。混蛋！魁月十五一脚将他踹飞出去，砸进废墟之中炸开。这一击看着挺重，然而杰森不但毫发无损，甚至都顾不上还手，他疯狂地吞吃着来自魁月十五的血肉，那模样看得人心惊胆寒。反观魁月十五，不但没有补充到血肉，反而又损失了一大块。气得脸色发紫，咚！秦霄将战魁之腿往地上一拄，冷眼打量那被称之为大恐怖的魁月十五。这家伙所呈现出来的战斗力，似乎当不起大恐怖这个称呼。难道他不是魁月十五？但是这家伙的眼睛里写得很清楚啊，应该是本尊没错。大概是沉眠了太久，体内空虚，所以战力根本发挥不出来吧。秦霄微微沉吟，这两个家伙的出现是个意外，也是这场战斗最大的变数。杰森以为我在帮他。这倒是一个可以利用的因素，在击杀魔纹战魁之前，我必须要保持魁月十五和杰森之间的平衡，务必要让他们互相厮杀下去。打定了主意后，秦霄刚有所动作，忽然听闻身后传来一阵震耳欲聋的轰鸣声，回头一看，顿时面色大变。那魔纹战魁也不知道发了什么疯，居然用元素能量模拟出一条腿，重新站了起来，而且他的首要目标不再是拉贝，而是站在秦霄不远处的魁月十五。难道说，秦霄眉头紧皱？魁月十五是魔纹战魁写在程序里的宿敌，一定是这样。注意，魔纹战魁提前启动了能量沸腾，各项属性正 300% 温馨提示：如果你还想要控制核心，那就必须在15分钟内结束战斗，否则暴走状态下的魔纹战魁极有可能将自身的控制核心烧毁。真是该死！秦霄恼火之极，抡起战魁之腿，直接将那魁月十五给扫飞了出去。就是这个该死的家伙，非要靠近过来，结果惹得魔纹战魁包走了。他一瘸一拐的朝魁月十五走去，对其他人的进攻无动于衷。也许这是一个机会。秦霄目光闪烁，他现在的目的不仅仅是要击败魔纹战魁，还要拿到他的控制核心。魔纹战魁转移战场，队员们也纷纷跟随而去。四处逃窜的魁月十五忽然猛地调转方向，来了一招灯下黑，抓走一名二队队员。躲开魔纹战魁的攻击，瞬间逃离。不好！秦霄大声喊道：“杰森，快阻止他，别给他进食的机会！”来了。杰森也知道情况的危机性，不顾一切的冲了过去。然而，终究是慢了一步，就见魁月十五一口咬在了那名选手的身上，咔咔咔，也不知道发生了什么。不过几秒钟的时间，那名选手的身体就如同烈日下的白雪，顷刻间就消融殆尽。魁月十五吸收血肉的速度堪称恐怖，就算是杰森，也是满脸震惊之色。哥哥了，有了血肉能量的滋养，魁月十五身上的伤口瞬间恢复，原本干瘪的身体也开始变得饱满起来，体表上的那些墨色符文变得栩栩如生。啪！魁月十五的手臂忽然凭空伸长，将飞扑过来的杰森一把抓住。呃，杰森被扼住了脖子，拼命挣扎，竟然无法挣脱。看到这一幕，秦霄暗道不好，魁月十五和杰森之间的平衡被打破，任何一方胜出都将对自己不利。元素合击，十方火焰，他果断出手，释放出连环火焰，将魁月十五笼罩当中。被如此烈焰焚烧
，杰森这才趁机挣脱出来，朝秦霄投去一个感激的眼神。秦霄，一起上！他说道：“只要能让我吃到这家伙的血肉，再来两口，我就能再次进化。到时候他将不再是我的对手。”秦霄闻言，心中冷笑：“再让你吃两口，然后你就该吃我了吧？”该死的元素法术！魁月十五冲火焰中挣脱出来，对着秦霄怒目而视：“你小子是魁杀队的人！”几百年了，居然还是阴魂不散，真是气煞我也！当年之仇，就让你们的后辈来偿还吧！小子，去死！第140章，合作对敌，地宫自毁。魁月十五错把秦霄当成了魁杀队的成员，毕竟当年也只有魁杀队的人才有能力施展出元素法术。去死吧！魁月十五的双臂忽然变得膨胀起来，如同黑化后的大力水手，朝着秦霄就垂了过去。小心！杰森居然好心出言提醒，甚至还飞身过去，打算半路截杀魁月十五，救下秦霄。但吸收到了血肉的魁月十五，早已经不是之前那个迫不得已燃烧生命本源的弱鸡了。砰！他一拳将杰森打飞，另一拳对准了秦霄，迎头砸下。这巨拳乃是他独有的血葵术。全盛之时，魁月十五曾用自己的血葵之拳轰杀过不知道多少生命，就算是魁杀队，也不敢直因其锋。巨拳来袭！秦霄不慌不忙，拿出一面比他自己还要高不少的厚重大盾，挡在面前。咚！魁月十五的巨拳打在了盾上，大盾分毫未动，巨拳却扭曲变形，显然里面的骨骼应该是碎了。什么？魁月十五又惊又怒，他认得出来，秦霄所持大盾乃是魔纹战魁的武器。这魔纹钢盾自己还有不浅的印象，当年为了攻破魔纹战魁的防御，可是没少跟这玩意儿较劲。然而。地精一族的锻造技艺着实高超，加上魔纹钢对魁族有着天然的克制，即便是全盛之时的魁月十五，也很难依靠蛮力击破魔纹钢盾的防御。可是，这大盾怕不是有五六吨重，眼前这人瘦瘦小小的，怎么可能拿得动？我的力量还是太弱了，得再吃几个人。魁月十五转移目光，天地龙魂二队的成员顿时心惊胆战，纷纷朝后面退去。哥哥喽，小鸡崽子们，我来了。魁月十五用四肢奔跑，活像一只黑猩猩。他强有力的手臂让他的移动变得无比灵活，速度也是极快。一队成员有拉贝、大老黑以及丽萨三位手持魔纹兵刃的选手。魁月十五不敢上前造次，二队就没有那么幸运了。队员们战意尽失，四散奔逃，加上暴走的魔纹战魁，整个战场乱成了一锅粥。就算是秦霄有心相救，也是爱莫能助了。啊！救命！混乱之中。魁月十五再次抓住一人，大口声吃起来。秦霄眉头紧皱，这样下去可不行。杰森，你过来，你现在能打得过那家伙吗？恐怕不行。杰森摇了摇头，他吃了一个人，就跟我实力差不多了。现在又吃一个，肯定比我强。这样吧，秦霄说道，我会想办法钳制住他。到时候你趁机咬他几口，等你进化后再缠住他，待我解决了那个大家伙，再来跟你一起宰了这个混蛋。杰森并未多想。点了点头，好，秦霄飞身冲出，所有人停止进攻魔纹战魁，就地恢复体力和生命值。他准备给自己找个队友。没有了选手们纠缠的魔纹战魁，终于朝着自己的宿敌魁月十五发动了进攻，但他少了一臂一腿，行动受限，只能通过元素能量进行远程打击，而且准头也不是那么好。但对秦霄来说已经足够了。他抱着一把巨型砍刀，朝着魁月十五冲去。这把砍刀在魔纹战魁的兵器中算是体积较小、重量稍轻的，但由于刀柄太粗，秦霄无法用手持握，所以只好用匕首夹住，朝魁月十五狠狠砍去。七力气大的蠢货！魁月十五灵活躲开，满脸不屑，以为自己拿了一把魔纹兵器就能对我造成威胁了。那笨重的砍刀要是能砍中我，老子的名字倒着写！卧槽！话没说完，魁月十五忽然感觉到背后腥风阵阵，扭头一瞧。就见一张墨绿色的藤网迎面扑来，速度之快，他根本就来不及躲闪，被兜头罩住。咔咔咔，藤网迅速缩紧，将魁月十五捆了个结结实实。藤条上密布倒刺，断裂后分泌出大量剧毒液体。混蛋，你小子居然玩阴的！魁月十五怒吼，啪叽，不远处的炮藤又是一发毒弹，给魁月十五浇了个落汤鸡。剧毒液体开始对他的身体产生强烈的腐蚀性。这下魁月十五连喊都喊不出来了，但秦霄知道这藤网根本困不住他，只需要困住一会儿就足够了。滚蛋！
，给我破！魁月十五用力一撑，藤网顿时根根开裂。然而就在他准备脱裤而出的时候，一把擎天巨刀迎头砸下，当！魁月十五来不及躲闪，只能脖子一歪，用两只手将砍刀稳稳接住。巨大的下压力使得他的双脚都陷入到了地下。小子，我决定了！他瞪着一双猩红眼睛看向秦霄，待会儿要让你生不如死！秦霄不为所动，暗中呼唤安雅：“快，给这把刀施加重力！”来了，安雅飞身前来，双手往下一压。原本打算脱困而出的魁月十五顿时身体一沉，面色惊讶：“你你做了什么？为什么这把刀会变沉？”秦霄依旧不搭理他，扭头看向杰森：“自助餐的时间到了，来了。”杰森早就等待多时，冲上前张开血盆大口，对准了魁月十五的后腰，就是狠狠一口。吃啦，扯下一大块血肉，啊！魁月十五吃痛怒吼：“你这个混蛋，给我滚！”杰森不为所动，大口咀嚼，血沫飞溅。魁月十五有心抬脚踹他，却被重达六七吨的砍刀压着，根本动弹不得。啊呜、哦！吃啦！杰森又是一大口下去，把魁月十五的后腰啃得血肉模糊，以至于身体都开始微微颤抖起来。好不容易获取到的血肉能量，又被杰森夺走。就连自身的本源精华都损失了一些，魁月十五顿时暴怒，手一松，砍刀重重落在了肩膀上，随后用腾出来的那条手臂一拳将安雅打飞，没了施加的超重力。魁月十五顿时挣脱出来，没有丝毫的纠缠，朝着人群冲去。所有人散开！秦霄眉头紧皱，从短暂的交手可以看出，魁月十五是个战斗经验丰富且十分果断的家伙，他可以任由砍刀将自己砍伤。也要冒着危险脱离这种被动局面，虽然无比怨恨自己，也没有被此冲昏了头脑。一队队员们由拉贝、大老黑和丽萨手持魔纹兵刃把守，魁月十五不得不把目标放在了二队的那些散兵游泳身上。魔纹战魁也不停地发动攻击，然而他庞大的身躯和不太灵活的动作，却是给秦霄和杰森造成了不小的麻烦。想过去阻止魁月十五，反而被阻拦。几个呼吸的功夫，又被他吃掉了几人。蝼蚁们，老子不陪你们玩了！魁月十五获取到了更多的血肉能量，实力已然恢复三分之一。他狂笑一声，高高跃起，挥动巨拳，将青石砖所打造的天花板生生锤爆，然后直接去到了地宫四层。看到这一幕，所有人都无比震惊。他居然破开天花板，直接去了地宫四层，还有这种操作？如果被他贯穿，岂不是可以从一层直接抵达五层？这家伙还真是生猛！提示。隐秘地宫受到未知破坏，即将重启。重启失败。提示：隐秘地宫受到未知破坏，将在60分钟后启动自毁程序。自毁程序。秦霄一皱眉，暗道不妙。魁月十五破坏了隐秘地宫的完整性，导致系统认为这里出现了 bug。而在修复失败的情况下，迷宫系统居然打算彻底摧毁这里。所有人继续进攻魔纹战魁，我要你们在10分钟内解决战斗。第141章，激光对射，组装战魁。杰森，秦霄走上前问道：“你怎么样？实力进化了吗？”杰森沉默，浑身上下微微颤抖。咔咔咔！忽然间，他的脊骨开始震颤变形，发出清脆响声，整个人骤然拔高了半米。紧接着，肋骨分开，生出带有血色纹路的骨翅。啊、呃！这种变化所带来的痛苦，让杰森忍不住惨叫。不多时。他的身上不再变化，呼哧呼哧喘着粗气，力量。杰森沙哑着说道：“我我现在感觉浑身都充满了力量。”那个什么狗屁魁月十五，等我抓到他，非生撕不可。秦霄，你给我在这里等着，我去去就来。说完，杰森扇动骨翅，腾空而起，顺着魁月十五破开的缺口追去。秦霄巴不得这两个家伙尽快离开，互相伤害去。等自己打败了魔纹战魁，就可以离开这里。前往下一个迷宫了。问，魔纹战魁显然不具备直接跨越地宫的能力，攻击范围内没有魁或者感染者的存在。他直接关闭了能量沸腾模式，第一仇恨重新变成了拉贝。秦霄飞到半空之中，清点一番人数后，悲催的发现二队已经不复存在，除了大老黑、丽萨还有那个可遇雷的瑞娜，其他人皆是被魁月十五给吃了个精光。魁月十五之所以逃离这里，显然是为了避开我还有魔纹战魁。秦霄沉吟道：“地宫里面还有很多拼命挑战的选手。”
，看来他们恐怕是凶多吉少了。轰！关闭了能量沸腾模式后的魔纹战魁实力骤减，仅剩的一条腿被拉被一斧子砍断，而他的一条胳膊也被安雅用引力控制的重型砍刀砸掉。这把重型砍刀本来是大老黑祖安在使用，只不过他在连续劈砍几十次后，力竭倒地，无法再战。没了四肢的魔纹战魁，彻底成了战装 BOSS。秦霄走到他的脖子处，按下位于魔纹战魁后紧触的红色按钮，同时低了下方的把手，可以将他的脑袋卸下来。但要注意，魔纹战魁有可能会反抗。反抗！秦霄冷哼一声，他连四肢都没有了，拿什么反抗？说着，便朝魔纹战魁的后面走去，仿佛是预感到了自己要被斩首。魔纹战魁刷得转过头来，一双闪烁着橙红色光芒的眼睛。瞪着秦霄，滋滋滋，噼啪，两道能量光柱忽然从魔纹战魁的双眼中射出。小心，队长，小心啊！老大，快躲！光柱在出现的瞬间就射到了秦霄的面前。以队员们的视角来看，秦霄被这两道光柱打了个结结实实，丝毫没有时间躲避。老大，这该死的傀儡都没了四肢，居然还想搞偷袭！队长，他不会有事吧？那光柱很厉害，恐怕……快看，视线中。魔纹战魁双眼射出的光柱居然开始缓缓倒退，队员们惊讶地发现，秦霄的眼中居然也有光柱射出，四道光柱聚焦在一起，形成一个明亮晃眼的光团。虽然颜色不太一样，但秦霄的威力明显更胜一筹。天啦噜，老大啥时候也会目射光柱了？牛逼啊！这个跟超人一样。哎，我记得之前克拉克会这项技能，该不会？队长把克拉克给宰了，然后夺取了他的天赋？肯定是这样。还记得前两天晚上吗？咱们在地宫吃饭的时候，老大出去了半个多小时，难道就是那个时候？绝对是，老大只用了半小时就 KO 了克拉克。快看，那光团越来越大了，快躲开！阵阵惊呼声中，四道光柱交汇中心忽然发生了剧烈的爆炸。由于光线太过强烈，导致所有人都出现了短暂的失明。等队员们恢复了视觉，就见魔纹战魁眼中光芒暗淡，似乎已经被耗尽了能量。这激光眼用起来可真不舒服。秦霄揉了揉发酸的双眼，视觉才慢慢恢复。能量耗尽了吗？他走到魔纹战魁的脖子后面，找到了那枚红色按钮，按了一下却没有按动，就仿佛有一股力量从里面顶着似的。提示：魔纹战魁似乎有执念，不甘就此死去。区区一部战魁，居然还有执念？秦霄想了想，走到战魁的耳朵边上，说道：“你被制造出来的意义，就是……”杀死这个世界上所有的魁，但现在的你根本无法履行自己的使命。你我之间不是敌人，魁月十五也是我必杀之人，所以不要再抵抗了。只有在我的手里，你才可以发挥出最强的战斗力。让我们一起战斗吧。这中二的话说的，秦霄自己都直起鸡皮疙瘩。但是没办法，如果这魔魁有执念，那么就必须用语言来化解。也不知道这样说有没有用。咔，红色按钮忽然动了一下。秦霄抬手按下，不再有反作用力，很轻松就按了下去，然后抓起下面的拉手，用力一提，咯嚓！战魁的头身链接处传来阵阵机械部件运转的声音，那巨大的脑袋缓缓翘起，露出胸腔，一股潮湿腐败的味道迎面扑来，这里面应该就是驾驶舱了吧？秦霄屏住呼吸，朝战魁的胸腔里面看了一眼，原来如此，就见那胸腔里面是一个不算太宽敞的空间。各种控制感，仪表盘密密麻麻，座位上散落着一具枯骨，应该就是当年控制战魁跟魁月十五战斗的驾驶员了。真正有执念的不是魔纹战魁，而是这位驾驶员吧？秦霄微微低头，目光闪烁，看这枯骨的结构不太像人类，说不定是某个地精种族。他手一挥，将这些枯骨收了起来，获得得金骨还成一。秦霄来到驾驶舱内，这里空间狭窄。并不太适合人类乘坐。提示：控制核心在你脚下绿色的开关内，藏的还挺隐蔽。秦霄低头弯腰，颇费了一番功夫，才将那个绿色开关打开。咔嚓，一枚拳头大小的黑色圆球弹了出来。这就是控制核心。他将圆球拿在手中，获得控制核心 L V 4乘一。黑色圆球入手很沉，外科是魔纹钢材质，不知道里面是什么构造。能打造出如此精密的部件，地精一族的科技水平丝毫不亚于人类。秦霄将控制核心收好，离开驾驶舱，将魔纹战魁的头颅收走，获得魔纹战魁头成一。提示
，检测到你凑齐了所有部件，是否开始组装魔纹战魁？是，刷刷刷，六个部件从秦霄的随身包裹中飞了出来，汇聚到一起，就如同钢铁侠穿战衣一样，各个部件开始链接组装，充满了科幻和硬核冲击力。很快，一部全新的魔纹战魁组装完毕，秦霄走上前，将控制核心安插在其胸前的组件内，嗡。魔纹战魁的双眼瞬间亮起，但很快又渐渐熄灭了下去。能源不足，无法启动。提示：魔纹战魁需要消耗能量核心才能运转。一枚能量核心可供魔纹战魁运转3 0至六十分钟。魔纹战魁体内最多可储存10枚能量核心，一枚能量核心可运转半小时到一小时。秦霄微微点头。相比能量护盾发生器来说，这消耗程度相当可以了。一枚能量核心需要5枚元素晶体合成。五枚元素晶体就是25枚元素符文，而一枚能量核心只能让元素护盾发生器释放十次全能量护盾。很显然，魔纹战魁的技术含量和能量优化程度要远远胜出。秦霄拿出三枚能量核心，安插进战魁体内，这才让它重新启动。轰！就在这时，地宫忽然发出了剧烈的震动，墙壁和天花板上出现了大量裂缝，块块碎石落下，如同末日来临。所有人，快出去！这里要塌了！第142章，发现 bug， 疯狂刷分，怎么回事？地宫要塌了吗？怎么会这样？别愣着了，快跑！队员们如惊弓之鸟，纷纷朝来时的路冲去。不行啊，传送门失效了，回不到四层了。该死！几人围在漆黑大门前，神色慌张。这要是跑不出去，岂不要被活埋在此？提示：地宫损坏，传送功能受限，无法使用。所有人。启动元素飞行器，咱们从天花板上出去。秦霄收起魔纹战魁，率先起飞，穿过顶层的破口，来到了地宫四层。四层的墙面同样是布满裂痕，周围还有大片大片的鲜血和激烈打斗的痕迹。天花板上更是破开了两个洞口。很显然，魁月十五和杰森曾在这里进行了短暂激烈的战斗。动作快点！秦霄招呼队员们，继续往上走。拉贝打先锋冲到了三层，秦霄殿后，在即将离开第四层的时候。秦霄忽然看到不远处的 BOSS 火精灵正在飞快的崩溃，重组，再崩溃，再重组。这一瞬间，他似乎有所明悟：整个地宫乃至整个迷宫，都是由一套逻辑算法所构建的，就如同蓝星上的大型网络游戏。魁月十五的出现就像是一个 bug， 随着它所造成影响的不断加深，甚至已经破坏了地宫的底层架构，所以开始导致整体的崩溃。否则，当我打败魔纹战魁，只有积分提升。却没有获得任何的击杀提示和战利品。想当年，秦霄也算是资深的网游玩家，创建过工会，招募上百成员，更是指挥过三十人地狱难度的副本。他对任何事物都有着独到的洞察力。对于地宫的崩溃，秦霄是有些意外的。他不认为以神秘势力的能力，连这里区区一个小 bug 都修复不了。蓝星上程序员分分钟就能处理的问题，唯一的解释就是神秘势力大概是无暇顾及这里。不管这么多了，还是尽快逃出去吧。离开之前，秦霄忽然停住了，看着不远处崩溃重组的火精灵，若有所思。当年打游戏的时候，曾流传过一句话：“遇到 bug 怎么办？不要声张，不要上报，悄无声息的利用它，闷声大发财。”当然，这不过是一句玩笑话。一旦网游公司发现并修复 bug， 所有利用漏洞获得非法收益都将被回收，甚至还会采取一些惩罚措施。但神秘势力连这里的 bug 都懒得修复。应该不大可能回收非法所得吧？秦霄的脑海里忽然萌生出一个大胆的想法：富贵险中求。拉贝，带着大家去到地宫外面。他朝前方喊道：“外面有阳光，不论是魁月十五还是杰森都不敢露面的。”可是老大你，你不用管我，我随后就到。目送着队友离开，秦霄来到了火精灵附近。崩溃和重组让这里变得一片灼热，如同置身火海。秦霄拿出元素法器。为自己附加了一层水元素护盾，慢慢靠近过去，获得地宫挑战积分乘四零，获得地宫挑战积分乘四零，获得地宫挑战积分乘四零。当秦霄距离火精灵足够近，眼前开始疯狂刷屏，全部都是获得地宫挑战积分的提示。他微微惊愕，随后狂喜。果然，我猜测的没错，这就是在利用 bug 来获取非法利益，真是太爽了。火精灵这个 boss 比较特殊。击败他不需要直接斩杀，只要死亡就行。正如同之前，秦霄只是跟任雪莹坐在护盾里面欣赏焰火
就拿到了击杀奖励。而现在，残存的地宫系统认定秦霄是火精灵身边唯一的选手。那么，由于 bug 所导致的火精灵崩溃重组，默认判定火精灵死亡的原因就是他，所以秦霄可以获得击杀奖励，但跟魔纹战款一样，只能得到积分，而无法获得其他东西。虽然只有积分，但地宫商城还可以使用。秦霄打开面板，滑动几下，忽然目光一凝，这是之前从未见过的兑换项目，也不知道是不是因为 bug 导致的逻辑混乱。地宫商城中居然出现了全新的兑换页面，这里所有的项目都是秦霄未曾见过的，而且最低都是三千积分才能兑换。魔纹钢，三千积分等于一块；坚韧树枝，三千积分等于十块；密银锭，三千积分等于一块；魔纹皮革，三千积分等于一张。控制核心 L V 一三千积分等于一枚，能量核心三千积分等于十枚，血域生命值瞬回 80% 之八十三千积分等于十枚，蓝玉元素值瞬回 80% 之八十三千积分等于十枚，契约卷轴五千积分等于一个，符文农田扩展券加五五千积分等于一张，随身营地升级券一万积分等于一张，元素水晶五千积分等于一颗，符咒术卷轴随机。八千积分等于一个，血嘴丸一万积分等于一颗，天赋能力升级素材一万积分等于 S S S 级一份 ，S S 级十份 ，S 级一百份 ，A 级一千份。元素增幅戒指一万两千积分等于一枚，烈黄刀可成长一万五千积分等于一把。各种各样的装备和物件看得秦霄眼花缭乱，大部分都是他不曾见过，甚至连用处都不知道。随便翻翻就已经到了一万五千积分档，区区几天时间，就算是。把地宫刷爆也凑不齐这么多，这些东西极有可能是在高级地图才能换取的项目，但是由于 bug 提前对我解锁了，抱着好奇的心情，秦霄把页面拉到了最后，一个六位数深深惊到了他，什么东西居然需要十万点积分才能换？炎龙之卵，十万积分等于一枚，这炎龙之卵是页面中最昂贵的物品了。秦霄有些好奇的将其点开，炎龙之卵，橙色品质，上古炎龙所产之卵。历史悠久，成功孵化后可获得炎龙幼崽。此物具备唯一性，获得级绑定，且只能拥有一枚。炎龙之卵，那不就是龙蛋吗？秦霄神色激动，居然还能换到龙蛋，就是这十 W 的积分，着实令人望而生畏啊！不对，他忽然意识到自己还是有希望获得这枚龙蛋的。如果按照这火精灵崩溃重组的速度，我就站在这里啥也不干，每秒钟大概能刷到四十分，一分钟就是两千四百分。现在距离地宫自毁还有差不多50分钟。如果理想的状态下，我可以获得1 2 W 积分，但这是理想状态。万一有意外发生，我不得不提前退走，对半算就只有6 W 了。不能保证最终刷到1 0 W 积分。秦霄坐在火精灵边上，一边思考，一边欣赏他不断崩溃重组的过程。塔儿皇之得利用 bug 获取非法收益，他账户上的积分呈飞速增长。然而很快，地宫的塌陷加剧，不断有碎石从房顶落下。秦霄面色微变，但很快就镇定了下来。距离自毁还有半个多小时，不可能现在就完全塌陷的。更何况，就算塌陷，我也有办法脱困，只要不被碎石砸死就行。而且从逻辑上看 ，BOSS 的区域相对坚固，应该是最后塌陷的位置。时间宝贵，我得想一些办法，增加刷分的速度。第143章，十万积分，炎龙之卵，每秒钟40分的速度已经不能满足秦霄的欲望，也不能保证凑齐十 W 积分。换取炎龙之卵，他抬头看向上方，火精灵因为 bug 不断崩溃重组，不知道那棵腐案妖树会不会也是这样。可惜我没有办法亲自过去一看。温馨提示：与魔纹战魁形成灵魂契约，你可以共享他的视觉。嗯，秦霄微微一愣，灵魂契约，共享视觉，这金色文字还真是提醒的恰到好处啊。他换出魔纹战魁，提示是否与目标形成灵魂契约。注意。以你目前的灵魂强度，只可与零一个目标形成灵魂契约。完成灵魂契约需要消耗契约卷轴零一。契约卷轴，秦霄急忙打开地宫商城最新解锁的页面中，此物明码标价五千积分，真他妈贵啊！秦霄感叹，就算是我之前这么高强度、高效率的刷地宫，也才凑了不到两千的积分。五千积分，按照正常的规则，根本是不可能达到的。不过以我现在的刷分速度，不过就是两分钟的事情。画，获得契约卷轴，提示：你已经与魔纹战魁形成灵魂契约，一种独特的感觉瞬间将秦霄包裹。
，他从魔文战魁的视线中看到了自己，这种感觉很是奇妙。原来别人眼中的我是这个样子。嗯，颜值依旧在线，就是模样沧桑了一些。秦霄感受了一番，然后让魔文战魁直接前往地宫三层，也就是自己的正上方。果然，腐暗妖术也在崩溃重组，但是速度却比火精灵慢了太多，大概是间隔两秒钟左右。这样一来，倒是方便我了。可以让魔文战魁出手，继续魂积分，两秒钟的时间，足够腐暗妖术出手一次，也足够魔文战魁出手一次。只要摸到 BOSS， 系统就会判定参与了击杀，就可以获得积分。而且魔文战魁免疫毒素，用它来刷腐暗妖术，简直再合适不过。把握好了时机，魔文战魁快速出手，在腐暗妖术的身上点了一下，造成几百伤害。同时，腐暗妖术也朝魔文战魁释放了毒液攻击，直接被免疫掉。很快，腐暗妖术崩溃，获得三十积分。两秒后，腐暗妖术重组，魔文战魁再次点出一指，获得三十积分，获得三十积分。每四秒，腐暗妖术崩溃，重组一次，秦霄可获得三十积分。换算下来，就是每秒钟大约七点多积分。虽然比火精灵慢了一些，但总归是充分利用了 bot。十分钟后，秦霄获得了将近三 w 点积分，但是。地宫的塌陷程度变得更快了。在此期间，他派魔文战魁去到二层看了看情况，发现汉地金刚同样也是在崩溃重组，间隔也是差不多四秒钟。经过严密计算，秦霄将炮藤放在了距离汉地金刚二十米的位置，两秒钟的时间恰好足够炮藤开火，命中汉地金刚。而这段距离，汉地金刚根本来不及走完，就会崩溃，炮藤可以无伤刷分。如此一来。秦霄每秒钟获得的积分达到了五十点，一分钟三千点，距离地宫自毁只有半小时了。秦霄看着不远处正在塌陷的墙面，心情紧张。再多坚持一会，等我凑够了十 W 积分再塌陷啊！地宫外面，拉贝等人已经撤退到了安全地带。然而，等了半天也不见秦霄出来，可把队员们给急坏了。队长怎么还不出来？是啊，都十几分钟过去了，该不会出什么意外了吧？别瞎说，队长的头像。还亮着呢，我给他发消息了，但是还没回。别着急，再耐心等待一会儿吧。我建议咱们别在这里傻站着了，不论是去采集一些物资还是什么的，总归比什么都不干要好。安雅忽然说道：“队长他应该是跟那个什么魁月十五在战斗，那种等级的对战，咱们去了也是累赘，不如发挥我们的作用。”大家别忘了，其他迷宫地图可远远比不上这里，资源丰富还安全。听到这话，队员们都觉得有道理，于是打开地图，划分好区域。各自前往自己的片区进行三光式采集。此时此刻，地宫一层正在上演着触目惊心的杀戮。由于地宫规则提示的改变，选手们纷纷闯入地宫，打算用最后的努力去博那一线生机。整个一层聚集了不下数十人。当魁月十五来到这里的时候，眼中迸发出了从未有过的光芒。这么多人，如果都吃掉的话，足够他将实力恢复到 100% 了。那些倒霉的选手根本都不知道发生了什么事。就被他抓住，活活吃掉。杰森一开始还想阻止他，后来发现做不到，也开始抓人开吃。地宫一层瞬间如同人间炼狱，到处都是城坡健壮的血迹，到处散落的断肢，以及惨绝人寰的叫喊声。哈哈，哈哈！魁月十五一边吃人，一边放声大笑。力量，我感觉身体里面的力量在逐渐苏醒。等我恢复，你们所有人都将变成我的食物。哈哈。杰森也感觉到了对方体内正在缓缓苏醒的磅礴之力，其强度已经远远超过了自己。眼下除了吃掉更多的选手，他别无选择。若说最惬意的，当属在地宫四层刷 bot 的秦霄。半小时过去，他已经刷到了八万多的积分。情况如他所猜测的一样 ，boss 区域属于逻辑构架比较复杂和坚固的位置，暂时还没有受到地宫崩塌的影响，恐怕要在自毁程序正式启动后才会彻底完蛋。实际上。地宫的自毁是一种默认的自我保护措施，其目的就是为了避免 bug 造成更多的影响。所以从逻辑上讲，只要身为 bug 的魁月十五离开地宫，那么自毁程序就会终止。当然，这只是一种理论上的猜测。秦霄看了看时间，已经是下午五点多了，用不了多久，天色将暗。一旦没有了足够的日光，魁月十五就可以冲出地宫，到外面活动。如果运气好的话，说不定自己可以刷更多的积分。等积分到十 W， 我就马上换取炎龙之卵，免得地宫崩溃后商城也出现问题。还有几分钟就够了。
，加油啊！秦霄看着自己不断增加的积分，心急如焚，还差五千、三千、两千，马上了，快快快！一千啊！坚持住，别塌！十 W， 终于，秦霄账户上的积分凑到了十 W， 他毫不犹豫的在兑换页面中点下了炎龙之卵，提示是否用十 W 点积分兑换炎龙之卵。是是是，获得炎龙之卵。已绑定乘一，呼，换取到了价值最大的物品。秦霄总算是松了口气，趁着还有时间，他将炎龙之卵取了出来。这么烫，眼前的这颗龙蛋体型巨大，高度超过两米，横向更是有一米多宽，蛋壳表面密布着熔岩纹路，居然散发出阵阵灼热之意。这该怎么孵化？一个巨大的问题摆在了秦霄的面前。炎龙蛋到手，怎么将龙之幼崽孵化出来？这倒是个大问题。提示。炎龙之卵需要在火元素充盈的区域进行孵化。至于里面的炎龙幼崽什么时候出来，得看他的心情。第144章，积分刷爆，换取烈黄刀，看心情。得到这样的提示，秦霄忍不住想要破口大骂。温馨提示：炎龙之卵不属于低阶迷宫之物，甚至中阶迷宫也不会出现。根据分析，已成功孵化出炎龙幼崽的概率为 0%。麻蛋！之前分析出的结果，好歹还有个小数点。这回直接百分之零，看不起谁呢？这是之前的提示说，孵化出炎龙幼崽需要火元素充盈之地。秦霄看向不远处不断崩溃重组的火精灵，眼前这不就是现成的吗？火精灵的崩溃会释放出大量火元素能量，秦霄不得不开启水元素的护盾才能靠得如此之近。如果这里都不算是火元素充盈之地，那这枚龙蛋就只能当个摆设了。秦霄费了九牛二虎之力，才把这颗龙蛋推到了火精灵重组的位置。然而。意想不到的情况发生了，龙蛋和火精灵重组的位置重合，这意味着火精灵只要出现就会触碰到龙蛋，然后触发规则秒杀机制，瞬间崩溃。时间不到 0.1 秒，这种变化直接导致本就出现问题的地宫逻辑架构变得更加混乱。轰！火精灵忽然原地炸裂，形成一团剧烈燃烧的烈焰，将龙蛋彻底包裹起来。汹涌澎湃的火属性能量直接将秦霄给顶飞了出去。元素护盾发生器直接被消耗掉了一多半的能量，怎么回事？秦霄从地上爬起来，心有余悸地看着前方剧烈燃烧的大火球，这火元素能量实在太恐怖了。提示：你的行为似乎导致地宫系统发生了不可预知的变化。眼前的大火球是火精灵以每秒十次的速度崩溃重组所形成的景象，其中还夹杂着泄露而出的地宫本源之力。本源之力，秦霄下意识后退了几步，注意。炎龙之卵正在被地宫本源之力所笼罩，成功孵化概率发生变化。目前孵化出炎龙幼崽的概率为 38.76%47.34%58.23 金色文字所提示的概率还在不断提升。秦霄还来不及弄清眼下的情况，就发现自己的地宫挑战积分正在以每秒400多的速度激增，比起之前整整多了10倍。没想到龙蛋直接导致火精灵崩溃重组的速度快了10倍。而且在地宫逻辑架构更加混乱后，积分系统居然仍旧在运转。也许这两个模块不属于同一个系统吧？每秒四百多积分，简直太爽了！秦霄心中又惊又喜，轰轰轰！愈发汹涌的火元素能量几乎要将他的水元素护盾给烤干，只有推到更远的地方才行。但后退意味着要被地宫倒塌的碎石砸中。权衡利弊下，秦霄召回了三层的魔纹战魁，让他来到身边，用身体为自己阻挡落石。现在秦霄每分钟可以获得 24,000 多的积分，这种行为已经不算是利用 bug 获得非法收益了，而是直接刷爆。如果我能活着离开这里，恐怕再也没有这种肆无忌惮刷 bug 却还没有人来管的机会了。又获得了一些积分，我看看还能换什么。翻了翻商城页面，秦霄选中了两个物品，分别是天赋能力升级素材一万积分，烈黄刀一万五千积分，加起来一共两万五千积分。对我来说不过是一分钟的功夫，换了，获得天赋能力升级素材乘一，获得烈黄刀乘一，这份素材可以用来升级天赋能力。现在倒是不着急使用，等安顿下来后再说吧。烈黄刀，这是一件可成长的武器。秦霄将烈黄刀拿在手中，轻重合适。刀身长约一米五，通体呈火红色，布满了道道火焰花纹，也不知道是用什么材质打造而成的。烈黄刀。蓝色品质，锻造值零十。提示：锻造值满，可提升品质。攻击力： 1 3 0 0至 
，暴击率正 15% 命中率正 25% 攻击速度正 15% 火元素清，合加15耐久600烈焰，命中目标额外造成基础攻击力 15% 的火元素伤害。黄日，烈黄刀由金轮曜石打造而成，可以储存日光，能量充盈刀身，可对魁造成致命杀伤。说实话，在看到这烈黄刀的属性后。秦霄感觉自己这一万五千积分花的可真特么不值，单论攻击力，光是那魔纹冷兵器都有将近一千的伤害，其他的就更不用说了。如果不是这把刀的可成长性，秦霄直接断定这商城是奸商骗子。锻造值难道是强化的次数？锻造值顾名思义就是这把刀被成功锻造的次数。每锻造一次烈黄刀，需要消耗玉皇石乘三，火元素晶体乘三，锻造的成功率依次递减。第一次 100% 第二次 90% 第三次 80% 之八以此类推，最低为 10% 当然，在本天赋的指导下，你锻造烈黄刀是不可能失败的。玉皇石，秦霄微微皱眉，这个东西他从来没听说过。积分商城里也没有此物的兑换选项。玉皇石无法在低级迷宫中获得，但也不算什么特别稀有的物品。等你离开了这里，会有机会找到的。离开这里，秦霄摇了摇头，想离开这里，谈何容易？轰轰轰！仿佛是为了印证他的猜想，地宫忽然发生了大面积的坍塌。秦霄根本来不及躲避，就被碎石砖块连同魔纹战魁一并埋了起来。但作为 bug 导致的底层逻辑崩坏，火精灵崩溃重组的区域并没有发生坍塌，那里应该是核心规则所形成的保护。提示：距离地宫自毁还有十分钟。不好，天色马上就要黑下来了。地宫外面，任雪莹看着愈发昏暗的天空。急忙在小队频道中说道：“天黑之前，所有人务必聚集在一起，避免落单，被魁月十五抓走吃掉。集合地我已经标注在地图上了，就是咱们之前驻扎的那个山顶。队员们都见识过魁月十五的恐怖，纷纷朝墓的地奔去。很快，所有队员到齐。队长他还没有出来吗？算算时间，地宫应该马上就要塌陷了。怎么办？要去救他吗？救？怎么救？”魁月十五和杰森在地宫一层打得火热，咱们去了就是给他们送肉，那也不能眼睁睁得看着他死啊！谁说队长会死了？任雪莹瞥了众人一眼，秦霄做事向来心里有数，与其担心他，还不如想想我们接下来的处境。一旦地宫坍塌，魁月十五和杰森就会趁着夜色出来，他们会不会继续打架我不知道，但可以确定的是，他们会继续搜寻，然后吃掉所有选手。听到这话，队员们顿时面色苍白。那雪莹，我们该怎么办啊？就是我不想被吃啊！咱们这么多人呢，能打过魁月十五吗？我看够呛吧。小命只有一次，咱们不能冒这个险。当务之急，任雪莹打断众人，说道：“是把我们的行踪掩盖起来。魁月十五和杰森应该是通过气味来寻找目标的，大家都去找一些刺激性味道的东西，掩盖住自身味道，然后找地方藏匿起来。只要坚持到秦霄赶到就可以了。”第145章。炎龙幼崽，火遁术，可可嗨，可可嗨！黑暗之中充斥着厚重的尘埃，多亏了魔纹战魁的保护，秦霄并没有在地宫的坍塌中受伤，但他知道自己怕是已经被活埋了。上方整整有三层的青石砖残骸，就算是有魔纹战魁，恐怕也无法脱困出吧？该死，明明还有十分钟呢！秦霄原本打算在距离地宫自毁还有五分钟的时候撤退，谁知这主体结构提前塌陷了。咦，我的积分居然还在增加！他抬眼看去，就见不远处的大火球依旧熊熊燃烧，龙蛋的表面已经被烧得通红通红，火焰纹路愈发明亮，似乎还呈现出呼吸规律般的明亮闪烁。提示：炎龙之卵孵化成功率 98% 请准备好迎接新生命吧。温馨提示：你还没有与炎龙之卵签订灵魂契约，一旦孵化成功，炎龙幼崽可不会认你当主人。对啊。灵魂契约，可是自己已经跟魔纹战魁签订了契约，而以自己现在的灵魂强度，只能签订一个契约。秦霄已经是成年人了，不想做选择题。魔纹战魁和炎龙幼崽他都想要，难道你没有发现地宫商城里有卖一个叫做转魂金的东西吗？转魂金可以转化魂魄能量，强大你的灵魂。转魂金，秦霄急忙打开商城，找到金色文字所说之物。转魂金两万点积分等于一颗。可增加魂魄强度，此物永久使用限制零三二 W 积分，真特么贵啊！为了炎龙幼崽，忍痛割肉。
获得转魂金成一。提示：此物无法直接使用，需要添加魂魄作为原料。操！秦霄忍不住破口大骂，连续添加了二十个强者之魂，转魂金才散发出悠悠紫光。转魂金 20% 使用后，可将你的灵魂等级提升为 L V 2 20% 秦霄一愣，难道是二十个强者之魂？才给转魂金充能了百分之二十，这东西有永久使用限制，最好还是充满了再用更划算。强者之魂，秦霄有很多，直接再加入八十个。转魂金战放出了耀目的紫色光芒，转魂金百分之一百，使用后可使你的灵魂等级提升 L V 三。使用，刷，转魂金飞到秦霄头顶，开始快速旋转，洒落翩翩紫色光点，绚烂夺目。当紫色光点遍布秦霄周围。转魂金忽然下坠，直接没入他的头顶，消失不见。嗯，一股剧烈的胀痛感，仿佛要将秦霄的脑袋撑爆。好在这种感觉来得快，去的也快。提示：你的灵魂等级提升为 L V 3霎时间，秦霄感觉周围的一切都变得不一样了，自己可以感受到更多的细节，视线更清晰，听力更入微，思维也运转得更快。咔咔，不远处忽然传来碎裂声，炎龙之卵的表面。出现了道道裂纹，要破壳了！秦霄顿时激动，坏了，我还没签订灵魂契约呢！急忙花费五千积分兑换一个契约卷轴，提示是否与炎龙之卵、幼崽签订灵魂契约？是。滑，提示卷轴不够，与炎龙之卵、幼崽签订灵魂契约需要三分之一枚契约卷轴。我尼玛！秦霄骂娘的心都有了，这一回索性直接兑换了五个卷轴。我让你再说我不够。提示：成功与炎龙之卵、幼崽签订灵魂契约。咔嚓！就在这条提示出现的刹那，龙蛋也破开了一个大口子，露出一个橙红色的喙。紧接着，一道娇小的身影从里面爬出来，笨拙的摔在了地上。秦霄瞪大了双眼，这就是炎龙幼崽，有没有搞错？眼前从龙蛋里爬出来的炎龙幼崽，充其量差不多跟蓝星上的火鸡大小，浑身上下湿漉漉的，没几根像样的羽毛。脑袋倒是不小，两只清澈的大眼睛流露着懵懂和茫然，还挺萌，完全没有秦霄想象中那蔑视炎龙的霸气和威武。嘎呜，炎龙幼崽看到了不远处的秦霄，迈开四条幼小的腿足，晃晃悠悠得朝他走去。嘎呜，由于灵魂契约的效果，炎龙幼崽靠近过来，在秦霄的腿上亲昵摩擦，似乎在说：“妈妈，饿了饿了。”秦霄看着眼前的大火鸡，心里一万匹草泥马。奔腾而过，老子特么拼了命刷够十 W 积分，就换了你这个埋汰玩意儿，还炎龙幼崽呢，分明是一条大眼朦胧，好不？刚一出生就会撒娇卖萌，要你何用？轰！提示：距离地宫自毁还有一分钟，只剩一分钟了。秦霄抱起大眼朦胧，看向周围，火眼，分析一下我现在该如何脱困。分析中，目前地宫已塌陷 90% 与完全自毁没有什么本质的区别。你唯一的脱困办法就是制作一把铲子，然后马上开始挖。预计一年后，你将成功逃离废墟。本天赋已经分析出制作稀有铁铲的配方，是否需要制作？我尼玛，神特么稀有铁铲！秦霄面皮一抽，挖一年才能出去？开玩笑呢吧？嘎呜嘎呜，大眼朦胧依旧在蹭秦霄的腿，乞求被投喂。看到这萌萌的小家伙，秦霄叹了口气，想吃东西，得先从这里出去才行啊。嘎呜！大眼朦胧歪着脑袋想了想，扑灵灵，他展开了身体两侧的小翅膀。这对翅膀应该算是炎龙幼崽身上最具备龙之特征的地方了，上面布满了栩栩如生的火焰纹路，山洞间纹路居然跟活了一样，如同燃烧。嘎呜！炎龙幼崽回头冲秦霄叫唤：“你是让我抓着你的身体？”嘎呜嘎呜！炎龙幼崽点了点头。秦霄照做。等等，我收了魔纹战魁，刷。魔纹战魁化为一道白光，没入到秦霄的随身背包之中。哗啦啦，原本被魔纹战魁顶住的青石废墟瞬间坍塌下来。秦霄刚打算出言提醒，却发现自己已经说不出话来了。周围景物骤变，仿佛来到了一片被极致压缩的火焰世界中，就连意识都出现了瞬间的停滞。不过很快，他就退出了这种状态。短暂的眩晕后，再看眼前，居然已经来到了地宫外面。刚才那是瞬移吗？秦霄看着手中的大眼朦胧，心神震撼。嘎呜嘎呜，这小龙虽然只会嘎呜嘎呜叫。
但在灵魂契约的作用下，秦霄竟然能听懂其话中之意，不是瞬移，原来是火遁术。火遁术乃是炎龙幼崽的天赋技能之一，利用极致压缩的火元素形成一条位面通道，从而进行短暂距离的穿梭，真是太不可思议了。秦霄摸了摸小火龙的头，感叹道：“还以为你是个只会卖萌的小家伙，现在看来倒是错怪你了。”嘎乌鸠，炎龙幼崽发出了疲惫的声音，能量耗尽，需要进食。秦霄拿出烤肉。炎龙幼崽抿着嘴，摇了摇头，不吃。他又拿出香泥盖饭，炎龙幼崽依旧摇头，还不吃。那你想吃啥？嘎呜嘎呜叫！血极鹅幼虫锯齿蝠幼崽裂地吸一卵，秦霄面皮抽搐。这都是些什么东西？作为龙族幼崽，食谱自然是非同寻常。小炎龙不会吃这里的低级食物。如果你没有尽快喂饱它，小炎龙会陷入沉睡。当沉睡时间过长，它会自己飞走寻找食物。第146章。危机时刻，秦霄赶到。我尼玛！秦霄有种欲哭无泪的感觉。好不容易将小炎龙孵化出来，这家伙居然挑食，自己觉得无比美味的食物，他都看不上，甚至拒绝进食。更令人无法接受的是，就算是饿到沉睡，他也拒绝进食。最后竟然还会自己飞走。如果真到那时候，岂不是竹篮打水一场空？既然如此，那就只能先将你收起来了。将小炎龙收回到战宠仓库里，秦霄回头看去。就见原本坐落于一座山体上的地宫入口，已经完全塌陷成了一片废墟。算算时间，这个时候地宫的自毁程序应该已经启动了吧？秦霄打开功能页面，果然发现自己的挑战积分已经不再上涨，就连地宫商城都变成了灰色，打不开了。看来自毁程序不但摧毁了地宫，还连同其相关的功能也一并关闭了。秦霄有些惋惜，他可是还有十好几万的积分没有兑换呢。算了，也许以后还有机会。不知道雪莹他们怎么样了？打开聊天频道，我去，这么多私聊！秦霄发现自己收到了不下一百条私聊，来自队伍中的各个成员。他们从地宫中出来，先是去采集了一些资源，然后去到之前驻扎的山顶藏匿，还用了掩盖气味的东西进行干扰。虽然这样做没错，但是恐怕葵月食物和杰森寻找食物的方式不仅仅是依靠气味。不好，他们被发现了！秦霄忽然看到了任雪莹发来的求救消息。急忙纵身一跃，将飞行器开到了最大，朝山顶飞去。杰森，慢着，我有话要说。山顶某处，任雪莹注视着前方的杰森说道：“你吃了我们，虽然可以增加自己的实力，但如果放我们一条生路，我们也可以跟你一起对付魁月十五。你的实力增加毕竟有限，但如果我们也加入战斗的话，胜利的天平必然会朝我们这边倾斜。”杰森的血盆大口停在了安雅脖子前三厘米的位置。胜利的天平，女人。你以为有你们几人参战就能打败那个家伙吗？你怕是对他的实力一无所知。说着，杰森的眼中居然流露出一抹惧色。即便我已经经历了两次进化，但那个家伙在恢复了全部实力后，依旧可以毫不费力的将我碾压。他是有封号的魁，接受过那位大人的赐血，所以不论我再如何进化，根本无法超越他。除非我能获得比他更多的赐血。好在那个家伙在逃出地宫后，无心与我战斗，不知道跑到什么地方去了。我又何必去自寻死路，主动找他的麻烦？他将手里的安雅换了个面，露出那雪白的腹部。现在这里只剩下你们几个了，其他的人要么是被那个家伙吃了，要么就是化为了我的腹中养料。人类已经没有希望了，蓝星也即将毁灭。不过那又怎么样？人类的生死，蓝星的存亡，跟我有什么关系？我太喜欢这里了，我也不打算再回去。杰森露出丧心病狂的表情。我要在这迷宫里一步步成长，等我拥有足够的力量。我就去把那个魁月十五吃掉，夺取他的一切。到时候我就是新的魁月十五，但这对我来说不过是一个小目标而已。我真正的愿望是吃掉那个最强的魁日之一啊！哈哈哈哈哈哈！女人，你我都是人类，但我在进化的路上比你们走得快了一些，所以不要再挣扎了。负隅顽抗是没有任何意义的，不如让我吃掉，成为我前进路上的助力，而我也会带着你们的意志，带着身为人类的意志。不断向前，哈哈！杰森狂笑着，张开血盆大口，朝着安雅的肚子就咬了下去。不，安雅吓得凄厉喊叫，但他在杰森手里就如同被钳制的小鸡崽子一样，根本毫无反抗之力。吃啦！一口咬下，带着血肉和内脏，安雅的肚子上顿时少了一大块，变得血肉模糊。他双目圆瞪，痛得浑身颤抖抽搐，嘴角一血，连惨叫声都发不出来了。嗯。杰森嚼的血沫飞溅
，这 S 级天赋选手的肉味道就是不一样啊，好吃！救救我！安雅看向任雪莹，任雪莹双拳紧握，不是他不想救，是无力相救。历经两次进化后的杰森，已经完全免疫了符文灯的照射，唯独日光能对他造成伤害。别急，别急！杰森看着任雪莹等人，笑道：“都排好队，等我吃完这个，再一次灵性你们。”这个魔鬼！莫森面皮抽动，咬牙切齿，双拳紧握。难道就这么眼睁睁得看着他吃人吗？拉背拳头捏得嘎吱作响，不如一起上。就算是打不过，也比乖乖等死强啊！别冲动，谢尔盖小声道。现在惹怒他，只会被提前吃掉。如今只有队长能与他一战了。特鲁索娃叹了口气，就算我们一起上，也不是他的对手。秦霄，你到底在哪里？队长，快回来救救我们啊！秦霄，安雅咳出一口血。腹部被咬了一口，导致他的生命值直接减半，同时还伴随有强烈的剧痛和失血过多导致的眩晕。眼看杰森就要把自己的血肉咽下去，安雅绝望地闭上了双眼。再来一口，自己就要死了吧？真是不甘心啊！他不怕死，怕的是死之前心存不甘。明明还没有得到那个男人，哪怕是他的身体，不甘心啊！哪怕在死之前能再看一次他那深邃如宇宙般的双眼，也算是心满意足了。咕咚。杰森脖子一鼓，将安雅的血肉内脏吞下去，接着张开嘴就要再次咬下去。安雅，队员们纷纷闭上了双眼，不忍看着残暴一幕。唰，忽然一道亮光闪过，杰森一口咬下，却什么都没有咬到。再看眼前，空空荡荡，安雅连同自己抓着他的手臂一起消失不见，手臂被斩断，杰森却没有任何痛苦之色。秦霄，你终于来了。他面色阴沉。扭头看向一旁，我还以为你已经死在地宫里了呢，你都没死，我如何能死？秦霄抱着奄奄一息的安雅，同样面色阴沉，趁我不在，偷偷吃我的队员。杰森，你说我该用什么方式杀了你？杀了我？杰森哈哈大笑，没有进化之前，你见了我只有逃的份儿，现在我已经历经了两次进化，杀你如宰鸡。噗嗤，他被斩断的双手瞬间重生，朝着秦霄就扑了过去。烈黄刀黄日斩，秦霄将安雅放在地上。手中烈黄刀绽放出明亮的光芒，对准朝自己扑来的杰森狠狠斩下。唰，两人对招如擦肩而过，背对着背。沉默。刚才那是什么？杰森微微颤抖。刚才一瞬的光，那是什么？那是你死亡的丧钟声。秦霄收刀，但听噗呲一声，杰森的整条右臂被齐根斩断，血流不止。死亡丧钟。杰森冷笑。秦霄，你难道不知道？我的身体可以无限制的恢复，你砍断我的手臂又有什么意义呢？我一个念头就可以重新长出来，是吗？秦霄转过身子，那你倒是恢复一个给我看看。第147章，争风吃醋，残酷现实。哼，我什么？杰森冷笑，微微用力，却发现自己的右臂居然没有再次长出来，有一种特殊的力量将自己的伤口包裹住了，不但阻挡了恢复，还隐隐在腐蚀伤口。消耗自己的血肉能量，怎么回事？杰森怒斥：“秦霄，你这混蛋对我做了什么？”我说了，秦霄再次做出拔刀式，这就是你死亡的丧钟。唰，他瞬间出击，刀出如龙，烈黄刀的黄日属性被激发，每次劈砍都有日光闪烁出来，这光芒几乎让杰森失明，而且被砍中后伤口完全无法恢复。怎么可能？你这把刀怎么能释放日光？杰森终于明白过来。满脸的难以置信，现在才意识到，不觉得有些晚了吗？秦霄的刀势变得愈发凌厉起来，砍得杰森连连后退，完全不敢接招。混蛋，你给我等着！撂下一句狠话，杰森果断逃之夭夭，窜入幽暗的树林中，不见了踪影。安雅，你没事吧？秦霄收了烈黄刀，将安雅抱了起来。没，没事。安雅苍白的脸上闪过一抹红润。秦霄，把我放下来吧，别让血迹弄脏了你的身上。还有我的肠子也断了，真是太尴尬。你不用担心这些。秦霄笑了笑，雪莹，快奶他一口。来了，任雪莹急忙过来，朝安雅甩了一枚血丸。他身上血肉模糊的伤口开始迅速恢复，直到完好如初。迷宫里面就是这样神奇，不论再严重的伤，只要把血量回满，就完全不会死。疤痕、后遗症、残疾什么的，也通通不会留下。伤虽然好了，但安雅仍旧赖在秦霄的怀里。不肯下地，在他看来，能有如此幸福的时刻，即便是之前经历了那么剧烈的痛楚，也算是值了。喂
。任雪莹皱着眉，上前凝住安雅的耳朵：“我救了你啊，你还赖在我男人的怀里不肯走，要不要这么过分？”哎呀呀，疼疼疼！安雅这才翻身下地，揉着耳朵讪笑道：“雪莹妹子，别这么说，队长是大家的，谁都可以被他抱。再说了，优秀的男人大家都喜欢，你俩又没领证，咱们公平竞争呗。”任雪莹闻言，一张小脸顿时气鼓鼓：“你怎么可以这样？秦霄是我的。”谁也不能把他抢走，我也没说要抢啊。安雅狡黠一笑，爱情什么的不分先来后到。再说秦霄队长这么强大，这么优秀的男人，身边有好几个女人也是很正常的。我不介意与你一起分享哦。我介意。任雪莹忍无可忍。好了好了，你们俩都少说两句吧。秦霄急忙上前打圆场。不行。任雪莹生气道：“秦霄，咱们俩已经确定关系了吧？你为什么不向着我说话？”的确是这样，不过秦霄顿感棘手。虽然没有明说，但跟任雪莹之间确定关系倒是两人互相默认的。但秦霄倒是觉得安雅所说的没错，任何一名强大的男人身边都不止一个女人。如果在蓝星，自然是要遵守一夫一妻的法律制度，但在迷宫世界里可没有这方面的规定。再说了，哪个男人不想享受一下后宫三千佳丽的感觉啊？那可是古代帝王才能享受到的极致体验。可任雪莹显然不这么认为。现在也不能让两人的关系闹得太僵。雪莹，你听我说。秦霄把他拉到一旁，解释道：“安雅喜欢我已经是公开的秘密。中西方文化的差异性导致他并不掩饰自己的感情。更何况他刚才差点被杰森给吃了，肚子上被咬掉那么大一块，肠子和内脏都流到我身上了，恐怕是感受到了死亡的威胁，安雅才会那样说的吧？为了大局考虑，我不能直接拒绝他。但是你放心，在我心里你永远是第一位的。”听到这话。任雪莹的怒意才有所缓解，想到刚才安雅凄惨的遭遇，身为护士的她顿时于心不忍，索性不再追究此事。秦霄可算是松了一口气。好了，大家都过来，该说正事了。他把队员们都召集过来。杰森虽然被我赶走，但眼下还有一个最大的威胁，那就是魁月十五。隐秘地宫已经崩塌，但移动迷宫的系统逻辑依旧在运转，所以我们只要坚持到天亮就可以离开这里了。对于魁月十五来说，我们躲在哪里都是一样的。他若是想来，随时都能来，所以接下来我们还要面临更严峻的考验。大家加油吧！为了保证安全，各位男士轮流守夜，我拉背，祖安直前半夜，其他人抓紧时间回去睡觉，回复精力。秦霄做出了一些列的分工和规划，虽然意义不大，但总归是能让大家伙心安一些。老大，拉背凑近过来，要是那什么十五真来了，咱能打过他吗？我也不知道。秦霄摇了摇头。魁月十五是不属于低级迷宫的存在，它的出现是一个 bug， 这个 bug 不仅导致了绝大多数选手的死亡，还直接造成了地宫崩溃。令我意外的是，迷宫系统对这个 bug 完全就是不管不顾的态度，地宫崩溃也只是最为被动的应对方式，可以说没有任何卵用。所以最坏的猜测就是神秘势力已经放弃了蓝星，放弃了人类，任由我们自生自灭了。听到这话，拉贝不禁沉默，他不知道该说什么好。秦霄深吸口气，现在仍旧存活的选手，恐怕只剩我们几个了。蓝星上九成的国家即将面临毁灭和灾难。大夏国虽然全力相救，但终究力量有限。米国又坐视不管，恐怕这一次蓝星上的局势要彻底进入动荡期了。不过，只要我们都还活着，人类就不会灭绝。如果魁月十五真的过来，如果我真的打不过他，那么咱们就分头逃吧。能跑一个是一个，只要还有火种，人类就还有希望。拉贝闻言。默默点了点头，他心情复杂，但又不知道该如何表达。秦霄拍了拍他的肩膀，转身走到一棵树下，将小炎龙召唤了出来。嘎呜啾，小家伙仍旧在喊饿。哎，这也不吃，那也不吃，你到底想吃什么？秦霄也是无了奈。炎龙幼崽的能力非同小可，光那一招火遁术就是逃命必备神技，耐不住小家伙一个劲儿哀求。秦霄开始在自己的仓库中翻找。看看有什么东西可以当做小炎龙的食谱。咦，这个是他忽然看到了三颗巨大的鸟蛋，碎山雕的蛋。秦霄用力回忆了一会儿，才想起来这东西是从何而来的，就是他刚进入迷宫不久就遇到了一只拉炮屎都能把自己给埋了的大鸟。碎山雕，想当初自己被汉娜恩将仇报，让这大鸟追得屁滚尿流，狼狈不堪，最后略施小计，利用那大章鱼才逃得性命。后来搜寻的时候。意外发现了这三颗鸟蛋，一颗就有小汽车那么大，好歹也是 BOSS 级的鸟蛋，看看这小家伙吃不吃吧。秦霄拿出一颗碎山雕蛋
，放在小炎龙的面前。嘎呜！小炎龙上前闻了闻，发出充满疑惑的声音，没有吃的意思，也没有不吃的意思。有戏！秦霄开始怂恿他，啄开蛋壳，尝尝里面美味的蛋液。第148章，回月来袭，生死之战。在秦霄的怂恿下，小炎龙尝试性的啄开了碎山雕蛋的蛋壳，粘稠的蛋液瞬间涌了出来，溅了他一脸。嘎呜！小炎龙吧唧吧唧嘴，似乎尝到了鲜味。啪叽啪叽，饥饿难耐的他瞬间狼吞虎咽起来。忽看到小炎龙开吃，秦霄可算是松了口气。慢点吃，都是你的，没人跟你抢。我去，这么快就吃完了？小炎龙的胃口和进食速度惊人，分分钟的功夫，一颗巨型碎山雕蛋就被吃完了。他还一副没吃饱的样子，钻进蛋壳里，把残余的蛋液全部舔舐干净。难得小炎龙爱吃。秦霄索性把剩下的两颗蛋都拿了出来，嘎呜！小炎龙发出欢喜的叫声，高高跃起，直接一个高空坠落，砸进蛋里，开始沉浸式进食。秦霄就像是个良苦用心的老父亲，看着自己的孩子吃饭，露出欣慰的笑容。提示：距离隐秘地宫挑战结束还有两个小时，结束后所有选手都会被传送出去，请做好准备。还有两个小时。秦霄看了看天空，仍旧一片漆黑。只要再坚持两个小时。就能从这里出去了。注意，有未知目标正在朝你快速接近，请做好准备。什么？秦霄唰的一下站了起来，这就来了。偏偏在这个时候，现如今这张地图里的人屈指可数，除了天地龙魂战队，就是杰森和魁月十五。杰森刚刚吃瘪，不可能再回来。那么来人只有一个可能，那就是魁月十五。秦霄最担心的情况还是出现了。所有人都醒醒，出来迎敌！一声令下。队员们纷纷惊醒，从营地里跑了出来。敌人来了吗？是魁月十五。该死，他最终还是来了。准备好魔纹兵器！秦霄喊道。所有人都做好准备。拉贝怒吼着，变身旱地金刚，将巨大的魔纹战斧拿在手里。大老黑也同样拿起了魔纹砍刀。瑞娜召唤出力士虚影，将重型武器魔纹钉锤扛在肩上。安雅则是直接操控立场，一把魔纹双刃剑腾空而起。力量不足以拿起魔纹兵器的。则是纷纷躲在了后面，准备进行后勤方面的工作。咚！秦霄将魔纹战魁召唤了出来。与他签订了灵魂契约之后，魔纹战魁显得更加富有灵性了许多。左手持一面大盾，右手拿着一把青质长刀。秦霄自己则是紧握猎黄刀，刀身遍布火焰纹路，蓄势待发。整个山顶营地严阵以待，气势滔天。唯独那小炎龙仍旧在蛋壳里面胡吃海塞，与整个营地严肃紧张的气氛显得十分违和。不多时，远处的天际忽然出现一道身影。这身影远看很小，眨眼的功夫就已经近在咫尺。魁月十五，秦霄面色严肃：“你终于还是找到了这里。”咦？看到整个山谷都是一副严阵以待的样子，魁月十五显得有些意外。难道我的行踪提前暴露了？不应该啊！这一路我都是收敛起息前行。按道理来说，他们不应该有所察觉。有古怪！魁月十五收了身后的翅膀，降落在距离秦霄二十米开外的地方。你们倒是先知先觉啊！他面色耐人寻味。大家都出来了，是已经做好被我吃掉的准备了吗？想吃我们，你大可试试看。秦霄冷声道：“看是你先吃掉我们，还是先被崩掉几颗牙。”话音落下，魔纹战魁用战刀敲了敲盾牌，发出巨大的声响。站在一旁的安雅也操控立场，漂浮着的双刃剑高速旋转，劲气外放，凌厉无比。魁月十五微微皱眉，面色阴沉。如果偷袭成功，他有把握在三分钟内结束战斗。然后把这些人全部吃掉，但不知为何，自己的行踪居然提前暴露，一定是那个低级感染者在搞鬼。魁月十五咬牙切齿，之前他在这片森林里闲逛，搜寻残存的选手，忽然那个低级感染者出现，告诉自己在某处山顶有十来人驻扎，是个猎食的好机会。魁月十五问他为何不自己去，杰森说他打不过，但你绝对没有问题。魁月十五稍加思索，觉得对方说的倒也有道理，现在能找到的人越来越少。几乎没有，与其在这里闲逛，还不如去那边看看。于是他便一路隐藏契机，悄然前行。没想到，居然提前被对方感知到了行踪。所以，魁月十五料定，绝对是那个低级感染者在耍自己，想拿自己当枪使，然后趁双方两败俱伤，再来渔翁得利。哼，想的倒是挺美。魁月十五冷哼一声，心中却不以为然。想占自己的便宜，那得看你有没有这个实力。对付这帮虾兵蟹将，怎么可能两败俱伤？说起来，也就是那个魔纹战魁是个硬骨头，其他人皆不足为惧。
，杀！魁月十五动了，身形快如闪电。几乎是同一时刻，魔纹战魁也冲了出去。当，半空中一声巨响，魔纹战魁用钢盾挡住了魁月十五的巨拳，挥刀劈砍，却被对方提前躲开。然而，躲避开来的魁月十五还没站稳脚跟，秦霄的烈黄刀就已经砍到了他的跟前。共享魔纹战魁的视野，可以令他做到几乎没有延迟的进攻，就相当于他比别人多了一对手脚。刷，呲了！魁月十五躲闪慢了一步，胸口出现一道伤痕。不错嘛，他毫不在意，笑着看向秦霄，居然能够以一己之力控制魔纹战魁，还能发动如此快速衔接的进攻，伤到了我，我都忍不住要为你鼓掌，都赶得上当年丙级魁杀队的实力了。魁月十五拍了拍手，但是我刚才连十分之一的实力都没有用出来呢。说话间，他胸前的伤口瞬间愈合，完好如初。接下来准备好迎接死亡的姿势了吗？魁月十五身形一闪，消失不见。秦霄的眼中同样有光芒闪烁，下一秒便与魁月十五站在一起，铁拳与刀刃之间的碰撞竟迸射出大量火星。魔纹战魁也加入到了战斗当中，配合秦霄的进攻和防御，跟魁月十五爆发了激烈的战斗。老大真厉害啊！这种战斗的程度，我们好像。没有资格加入。是啊，他们的速度太快了，我的眼睛都看花了。如果我们强行参战，说不定会给队长拖后腿。没错，大家不要轻举妄动，首先保护好自己，然后保护其他人，不要被魁月十五趁机偷袭。任雪莹跟秦霄之间有很强的默契，他十分清楚对方现在心中所想，抛开一切顾虑，全力而战。所以，他安排队员们组成最牢固的防御圈。吭，枪，轰。虽然战斗看上去势均力敌，但秦霄完全跟不上魁月十五的速度。他全程都是在防御，只有与魔纹战魁形成配合时，才能打出一两招进攻，却被对方轻松躲开。小子，在死之前，我想知道你师承的是那位魁杀者。魁月十五一边发动进攻，一边淡然问道：“我不知道你在说什么。”秦霄无暇思考，躲避和防御对方的进攻，已经让他的身体和大脑 100% 运转了。你当然知道。魁月十五一把握住烈黄刀，露出一个阴恻恻的笑容，告诉我你的师傅是谁。这样我杀了你之后，把你的脑袋亲自给他送过去。哈哈，哈哈，毕竟我吃人向来是不吃脑袋的。哈哈哈。第149章，幼龙发威，逼退魁月。黄日开，面对魁月十五的语言攻击，秦霄毫不犹豫的开启了烈黄刀的最强功能。吃吃吃，烈黄刀身忽然绽放出光芒，变得滚烫耀眼。嗯，魁月十五感觉握着刀身的手心一阵剧痛，下意识松开，却见掌心已经是一片血肉模糊。你的这把刀，这把刀就是来杀你的！秦霄全力劈出，刀身上散发出来的日耀光芒大大限制了魁月十五的能力，使得他移动变慢，身体无力。冷不丁之下，竟是被秦霄在身上砍出好几道伤痕。这些伤痕的感觉跟之前完全不一样，剧痛、灼热且难以恢复。魁月十五更是有种暴露在阳光下的难受之感，惊怒之下，急忙拉开距离。你，你到底是什么人？为什么会有可以释放阳光的武器？秦霄冷笑一声，自然不会跟对方解释这把刀的来历。趁着烈黄刀中的日能量还有，尽可能多的给魁月十五造成伤害。作为低阶迷宫的选手，秦霄的身体并没有被强化到一个足以对抗魁月十五的层次。他的天赋虽然很强，但本质上就是一些独立的技能，或者是增幅本身战力的能力。能够跟魁月十五进行战斗，完全是依靠本命天赋 S S S 及火眼金睛的功劳。它可以让秦霄的反应速度变快，具现出来的效果就是魁月十五的动作变慢，这会对神经系统和大脑造成相当大的压力。以秦霄之前的状态，根本不足以承受如此长的时间。好在他使用转魂经强化了灵魂，使得神经足以承受住这种高强度的运转。够了！魁月十五被砍得炸了毛，一声暴吼，挥拳将秦霄打飞出去。玩闹到此结束了，小混蛋，注意！对方施展出了全力，战力值不断飙升。该死！秦霄被重拳击中，满眼金星，强撑着站起身来，只觉得一阵天旋地转，视线被一道道红色渲染，鲜血从头顶流淌下来。只一击，自己就几乎丧失了战斗能力。这全盛状态下的魁月十五，竟恐怖如斯，如此弱小就能够控制魔纹战魁，还拥有可以释放日光的刀。我今日。若不杀你，岂不是后患无穷？魁月十五飞到半空中，双臂取于胸前，拳风朝上，释放出阵阵血色波纹。血魁术，腐流拳，咕咕咕。
。魁月十五的双拳上开始疯狂增生，眨眼的功夫就出现了一个磨盘大小的血色瘤子，看起来既恶心又令人恐惧。去！他手臂狠狠一甩，血流脱落，朝着秦霄砸去。小心！对方的血流中含有大量魁蟹毒素，一旦接触到皮肤，毒素会快速将你侵蚀，你会丧失理智，变成一个低级感染者。血魁术，秦霄咬牙切齿。原来对方刚才仅仅是用肉身之力在跟自己战斗，而作为魁月十五的真正威力，血魁术才刚刚开始使用而已。这血流下落的速度虽然并不快，但秦霄却觉得自己被一股诡异的气机锁定，肩膀上如被大山压住，动弹不得，无法躲避。魁月十五本不属于低阶迷宫的强者，对付一个被规则之力压制的弱者，结局不会有任何悬念可言。该死！这就要结束了吗？秦霄双拳紧握，一旦被血流击中，后果就是变成感染者，像杰森那样的怪物，还不如直接暴毙而死。可恶，明明已经坚持到了最后，为什么为什么一点生的希望都没有？指甲刺破皮肉，鲜血从秦霄的指缝中流淌而出，血流已经落在了他头顶上方十米的位置。魁月十五的嘴角露出一抹弧度，蝼蚁，即便是拥有了强大武器，终究也是蝼蚁。是不可能打败神明的。我刚刚重归世间，正好缺几个手下。等你变成了感染者，就跟在我身边吧。等我不断变强，就去挑战魁月之一，然后就是魁日的那帮怪物们。总有一天，我要成为那位大人麾下最强的魁。看着眼前不断放大的血流，秦霄绝望了。魁月十五超脱规则的强大，让他束手无策。即便是动用了自己最强大的力量，也无济于事。他拿起猎黄刀，架在了自己的脖子上。与其变成感染者给魁月十五当狗腿，不如自我了解，来个痛快。然而就在他即将割喉之时，眼前忽然出现一个萌萌的身影，嘎呜，嘎呜，居然是小炎龙蹦了出来。他扑腾着小翅膀，嘴角还挂着橙黄色的蛋液。秦霄一愣，听懂了这小家伙的意思。鸟蛋吃完了，还有吗？如果我能活下来，秦霄苦笑一声，定当全力为你寻找食物。嘎呜。小炎龙歪了歪脖子，回头一看，就见那硕大的血流已经落到了眼前。嘎呜！小炎龙不傻，瞬间明白了怎么回事。眼前这玩意儿要伤害自己的衣食父母，这如何能忍？呼！他张嘴就是一口烈焰，将血流烧了个片甲不留。什么？魁月十五微微一惊，本以为大局已定，却见下方忽然冒出一团火焰，将自己的血流烧得渣子不剩，而且还有一股磅礴而灼热的气息爆发出来。饶是自己都有股心惊胆战之意。火焰散去，就见一只橙红色的小龙正朝着自己龇牙咧嘴。幼龙，魁月十五双眼圆瞪，这种地方怎么可能有龙的存在？嘎呜！小炎龙冲着魁月十五愤怒嘶吼，虽然声音不大，还显得有些稚嫩，但已出具龙威。他已经知道，眼前这个飞在空中的丑陋家伙，就是威胁自己衣食父母、打断自己吃饭的罪魁祸首。可恶！魁月十五有些迟疑。身为几百年前的强者，他自然知道龙的恐怖。即便是幼崽，也不是自己这种实力所能对付的。更让他难以理解的是，那只幼龙居然站在了秦霄的那边，对自己表露出了明显的敌意。这个家伙，明明是个弱小的蝼蚁，却一次次颠覆自己的认知。刷，小炎龙瞬间消失在了原地。魁月十五大惊失色，想都不想，急忙朝一旁躲去。就在他刚刚移动的瞬间，一道火柱凭空出现。强烈的高温灼烧的周围一片炎热，空气都微微扭曲。魁月十五虽然反应足够快，但还是慢了一步，半边身子被烧得焦黑。嘎呜！小炎龙不依不饶，在他懵懂且单纯的意识里，魁月十五不仅仅是个阻碍自己吃东西的坏家伙，而且还散发着令他厌恶的气息，骨子里就想把他给灭掉。呼！小炎龙再次发动了攻击，道道烈焰逼得魁月十五狼狈躲闪，但迅捷如他。却是赶不上小炎龙的速度，不出几分钟就被烧得面目全非。该死的龙崽子！魁月十五恼怒不已，动用血魁术不断发动进攻。除了制造出血流，他还可以将自己的手臂变长、拳头变大、变硬，从而发动不同类型和方式的进攻。但在小炎龙的烈焰下，这些攻击全都化成了灰烬。居然被这小家伙给救了！秦霄惊愕地看着半空中的打斗，心中有种说不出来的复杂。感叹自己当真是命不该绝，如果不是那三颗鸟蛋暂时填了田小炎龙的肚子，恐怕他此时也没有力气飞上天童魁月十五血战。如果能让他吃饱的话，那自己手里
，岂不是有了一个超级大杀器？第150章，劫后余生，一一惜别。该死，真是阴魂不散！魁月十五被烧得恼怒难忍，他知道，如果自己再这样下去，非但捞不到一点好处，还得因为这龙崽子而消耗不少体力。作为魁，实力的唯一来源就是不断吞吃强大生物的血肉。他虽然也想吃龙肉，但很显然这并不现实。混蛋，你们给我等着！魁月十五释放雪葵树，阻挡住小炎龙，居然转身就跑。他竟然跑了！看到这一幕，秦霄终于松了口气。嘎呜嘎呜，小炎龙打得正兴起，敌人忽然跑了，转身就想去追。小炎，回来！秦霄急忙叫住了他。嘎呜，作为衣食父母，灵魂中的主人，秦霄的话他还是听的。展翅飞回去。用脑袋磨蹭秦霄的身体，仿佛在说：“怎么样？刚才我表现的不错吧？很不错。”秦霄摸着他的脑袋：“是你救了我，还有我的队员们。”嘎呜！小炎龙得到夸赞，高兴的欢鸣：“老大，队长！”队员们纷纷赶了过来。大家放心，魁月十五已经被我被他给赶走了。”秦霄指着小炎龙说道：“他把那家伙烧得很惨，应该是不敢再回来了。”龙龙，我的天哪，真的是龙！这是一只幼龙，好可爱！就是他打跑了魁月十五吗？不会是龙啊，真厉害！队员们看到小炎龙，纷纷好奇的凑了过来。嘎呜！一下子看到这么多人，小炎龙有些不知所措，也不知道是敌是友，只好缩进秦霄的怀里不出来。别怕，这些都是朋友。秦霄抚摸着小炎龙说道。这个举动顿时让队员们表情大变。对，队长在撸龙，好好羡慕，我也好想摸摸龙。爱队长撸龙。我只能撸猫，还经常被挠，这就是差距啊！那个龙的手感好吗？好啊！秦霄嘿嘿一笑，把小炎龙往前一捧：“你们要不要试试？”算了吧，我怕它吐火烧我，会不会很烫？死好柔软，这手感绝绝子！哈哈，我摸到龙了，妈妈，我摸到龙了！你小点声，别把它吓到。一帮人围着小炎龙，好奇的左摸右捅，大家都对这种传说中的生物十分好奇。嘎呜！小炎龙倒是挺喜欢这种热闹的氛围，跟大家玩的挺嗨。不过很快他就浑身一垮，窜进秦霄的怀里，唉声鸣叫，又饿了。秦霄无了奈，那三颗小汽车大小的巨蛋都被吃完。这才过了多久，居然又饿了。他打开小炎龙的介绍页面，炎龙，幼崽，品质、成色、传说，生命值15万，防御力 1,380 攻击力 3,860 寿命。一千年，饥饿度五零五千，被动技能龙族，传说中的强大种族，所有属性正百分之一百，对其他飞龙种族有血脉上的克制。天命真龙血脉，寿命正百分之一百。炎血炎龙传承，火元素融会贯通，火元素伤害正百分之五百，火元素抗性正百分之五百，火元素轻和正百分之五百，同时血液附带高温，可对敌人造成灼伤。主动技能烈焰吐息，长方形范围攻击。造成 300% 的火元素伤害，火盾双翅剧烈压缩火元素能量，形成独立时空通道，无视障碍进行短距离穿梭。此技能消耗极大，过度使用会消耗炎龙寿命。烈炎爪子凝聚高度压缩的火元素能量，对目标造成 350% 割裂伤害，并附加总共 1,000% 的持续灼烧伤害。看到这小炎龙的属性资料，秦霄不禁感叹：这特妈就是神兽啊！而且还是幼崽的未成年阶段。一般来说。战宠在成年后，属性值会呈现指数级的增长。可是看到小炎龙的饥饿值，秦霄就感觉到一阵绝望。五千点啊！那三个巨型鸟蛋下肚才有了五十点的饥饿值。如果简单粗暴的换算，岂不是要三百颗鸟蛋才能吃饱？吃饱了才能进化啊！上哪儿给你找三百颗鸟蛋啊？你虽然厉害，但我是真养不起。秦霄叹了口气，无奈之下把小炎龙收回到了战宠仓库。在仓库里，战宠是不会减少饥饿值。相当于陷入了休眠的状态，劫后余生，每个人的脸上重新绽放出了笑容，聚在一起有说有笑。提示：距离隐秘地宫结束还有十分钟，隐秘地宫结束后，所有选手都将被随机传送出去，战队无法整体传送，请各位选手提前解散队伍，以免造成传送失败。本次传送将离开低级迷宫区，请各位选手做好准备。看到这个提示，所有队员都沉默了，这就。要分开了吗？特鲁耶娃眼眶湿润，我觉得在战队里非常好，大家互相战斗，互相帮助。为什么我才刚刚感受到久违的温暖就要分开？
这混蛋迷宫！拉贝重重一拳打在地面上，铁打的汉子声音也哽咽了。我也不想离开大家，不想离开老大，有老大在，我就有一种特别心安的感觉。这次传送要离开低级迷宫是什么意思？谢尔顿不解，意思就是，咱们即将要离开新手村了。秦霄解释道：“这隐秘地宫恰好是我所抵达的第十个地图，不知道大家是否也是这样？”众人纷纷点头。那就不是巧合，秦霄说道。走得慢的都已经被淘汰掉了。正常进度下，每个人都会在迷宫系统的安排下进入第十张地图隐秘地宫。对于整个迷宫系统而言，一杠十算是低级区域，也就是我们俗称的新手村。在这里，选手们将适应环境，学会战斗，然后用尽全力活下来。隐秘地宫是新手区最后一个考验，完成之后才会有资格前往更高等级的迷宫区域。但是，秦霄看向了地宫方向，我们的运气不好，地宫中出现了 bug 魁月十五。他的实力影响了这里的规则，导致九成九的选手都死于非命。我们几个恐怕是整个蓝星的选手中最后的幸存者了。同时，我们也是蓝星最后的希望。不论前路如何，我都希望诸位能够勇往直前。未来的路只会比现在更加艰难，更加具有挑战性，但也更加精彩。正如那句话所说：“生死如风，常伴无身。”我希望诸位能够用自己的智慧来适应这种挑战。在我们大夏，有一句话是这样说的：“江湖侠者。”轻别离，重相逢。这次分别不是我们天地龙魂的终点。我相信未来的某一天，我们还有重逢的时刻。那一刻，我希望在战的每一位都不要缺席。说着，秦霄拿出一坛酒，给每个人都倒了一碗。这碗，敬我们身边死去的战友和同胞，感谢他们为人类和蓝星所做出的贡献。第二碗，敬天地龙魂战队里每一位队员，你们都是英雄。第三碗，敬人类和蓝星的未来。我相信星星之火可以燎原。而我们就是那即将绽放火光的群星。三碗酒下肚，所有人已是泪流满面。提示：距离隐秘地宫结束还有一分钟，请各位选手做好准备。队员们开始一一上前跟秦霄拥抱，诉说着自己的不舍和多次救命的感激之情。任雪莹更是抱着他哭了很久，安雅也忍不住上前抱住秦霄的另一边，失声痛哭。直到某一刻，秦霄的身上开始被耀眼的白光所笼罩。大家知道。传送开始了，再见了，诸位。秦霄面色如常，朝队员们挥了挥手，一定要活下去。刷，白光连同着秦霄的身影一同消失不见。随后，所有人的身上皆被白光笼罩，依次被传送出去。整座山顶营地顿时变得空空荡荡，萧瑟而落寞。第151章：终极迷宫区全新功能解锁，蓝星禁地轨道，一座巨大的菱形物体漂浮在深空之中。这是神秘势力的一艘战舰，它的任务是负责蓝星的移动迷宫挑战工作，包括选手挑选、传送、对不同国家区域地核的控制以及生态环境改造等等。战舰内部的控制室里空无一人，只有一面巨大的屏幕，上面正不断的浮现出文字。这是一种类似于代码、沟通效率加高的交流方式。如果翻译成蓝星文字 ，YHX 1 3 6 5 5号执行者汇报。银河系、太阳系、蓝星一级文明迷宫挑战低级迷宫出现 bug， 代号31详细情况已上传，请示龟王星是否加以干预。龟王星，资料已收到 ，bug 并不严重，无需调用资源修改。YHX 1 3 6 5 5号执行者，可是，龟王星，母舰的算力已达 100% 没有多余的资源供你使用，更何况这个低级文明100多亿的个体当中，只有11个活着离开了低级迷宫，这种毫无希望的种族根本没有考验的价值。YHX 1 3 6 5 5号执行者，其实这是因为 bug 才。龟王星，仙女座的执行者发现了修仙文明，那是凌驾于三级文明之上的碳基生物，母舰正在全力构造适合考验他们的迷宫世界，所以这个时候无需为了一个低级文明而影响到大局。龟王星，记住，这个宇宙中只可存在一种生命，那就是龟基生命。龟王星，所有碳基生命，尤其是强大的碳基生命，都是宇宙的病毒，需要被完全清理。龟王星，但是宇宙的法则不允许任何一种生命大开杀戒，否则将会有灭顶之灾降临。龟王星，所以移动迷宫世界的根本目的，就是为了让他们自相残杀，这样我们龟基生命早晚有一天能够将碳基生物全部清除干净。龟王星，母舰法则不可变更，你的任务就是驻守在那里，继续监视系统的运转，只要不涉及到高级层次迷宫，无需干涉，更不用跟我汇报。YHX 1 3 6 5 5号执行者是遵命。这里就是终极迷宫区。秦霄看着眼前的树林，心中戒备。说实话，这里的环境跟之前的迷宫没有什么本质的区别。树林还是树林 
，只不过有一些生有金色纹路的树木，显然是某种高级木材。空气中也没有什么特别的气味，但他知道真正的危险是不会被轻易发现的。提示：你已经抵达第十一层迷宫，终极。提示：等级系统解锁，当前等级 L V 1经验值零一百。提示：元素能量槽解锁，当前储备零一百。提示。装备锻造功能解锁，提示友好度系统解锁，提示成就系统解锁，提示成就商城解锁。一连串的提示从眼前划过，秦霄有种玩游戏刚走出新手村，进阶功能全部解锁的感觉。实际上也的确如此，功能解锁了相当之多。等级系统，秦霄点开功能面板，上面显示自己只有一级，但是诸如生命值、防御力等等数据并没有改变，天赋能力。也依旧是五个。提示：等级提升可以让你的基础属性变得更加强大。例如之前你所遇到的魁月十五，它的等级至少在 LV 三十以上，并且掌握有强大的血魁术，所以才能对你造成碾压般的局面。嗯，这个很好理解。秦霄点了点头，就像是一个满级大号回到了新手村，那不还是全部碾压？当然，一般的游戏满级大号是不允许回新手村的，但是地宫系统出现了 bug。所以导致来自蓝星的选手差点被屠戮一空。元素能量槽，秦霄看着自己状态栏下多出来的一个蓝色的长条，该不会是魔法值吧？正确，元素能量槽可以为你释放元素技能，提供能量。你可以用元素符文、元素晶体、元素宝石来充能。元素技能，秦霄目露向往。之前他释放元素技能只能依赖元素法器，不仅慢，效率还低。如果能够直接学会技能，利用自身储备的元素能量释放。想必威力会大很多。他继续翻看其他功能，友好度和锻造系统没啥可说，成就系统还有成就商城。秦霄直接点开，看到自己的成就点为 3,018 这些都是自己之前曾完成过的经历，或是挑战成功，或是惊世壮举，都可解锁成就获取点数。再点开成就商城，里面是可以用成就点来兑换的东西。成就商城里面的东西都是秦霄曾经亲手接触过的，方可解锁兑换。如果只是见过而没摸过。则根本不显示出来。咦，我可以兑换碎山雕的蛋。秦霄翻到目标位置，点开一开，一枚蛋需要五十积分，倒也不算贵，但实际上在终极迷宫换这东西一点用都没有。算了，先兑换两个吧。万一小炎龙饿极了，就用这个给他充饥。其他的物品，秦霄并没有需要换取的了。提示：隐秘地宫排行榜名次确定，排名第一的战队将获得丰厚奖励，同时战队队长所归属的国家。将再次降临福祉，选手秦霄所统帅的天地龙魂战队获得地宫挑战排行榜第一名，奖励成就点乘五千，奖励终极迷宫生存黄金大礼包乘一，奖励高级资源箱乘五零，奖励金币迷宫世界通用货币乘一千。秦霄的手中多了许多奖励物品，成就点一下暴增五千，资源箱和金币没啥可说，终极迷宫生存黄金大礼包听名字就不简单。想必是一个非常重要的东西。打开，秦霄伸手一点，礼包中瞬间弹出十多样东西。抛开一些生活用品不说，秦霄拿出来一套前缀为猎王的装备，品质为蓝色，随便一件都比他身上那稀有的统治者套装强两倍。换上之后，还激活了套装加成。提示：你凑齐了猎王套装，特殊属性已生效，生命值加2500。攻击力加750。防御力加500敏捷加100。精准加 50， 韧性正 15% 暴击率正 15% 使用远程类武器，伤害正 100% 使用远程类武器可以使用蓄力攻击，准备时间正 100% 威力正 300% 暴击率正 5% 属性很多，增加的数值也相当诱人。很明显，这是一套偏向于远程打击的装备。秦霄看了看自己，完全是一副身临猎人的装扮，套装本身并没有什么独特的外观，完全符合系统附赠装备的样子。还给了一把猎王弓，进阶武器猎王弓，品质蓝色，稀有，攻击力1 2 0 0至一三五零，暴击率正 25% 命中率正 25% 耐久500与猎王套装同时装备，所有属性正 20% 说实话，这把猎王弓的属性对于现在的秦霄来说并不算出色，只能说马马虎虎吧。尤其是在见识过魁月十五和炎龙幼崽后。他的眼界和思维已经大为不同。咦，居然还有一套装备！秦霄翻看自己的随身包裹，发现这黄金大礼包中还有一套前缀为狂战的套装。
，相比猎王的攻击力和灵巧暴击而言，狂战装备加强了生命值和防御力，更适合近身作战。第152章，眼爪双头牛，偶遇地精兽猎队，换上看看。秦霄换上了狂战套装，顿时一身充满了原始狂野风格的盔甲出现在了他的身上，狰狞、粗犷，甚至有些简陋，但套装属性可一点也不拉垮。提示。你凑齐了狂战套装，特殊属性已生效，生命值加五千，攻击力加三五零，防御力加幺五零零，稳固加二五零，物理抗性加幺五零，元素抗性加五零，韧性正百分之十五。使用近战类武器可进行格挡、反击，成功后目标将进入麻痹状态，持续一点五秒。这些属性秦霄只是扫了一眼，而后就从背包里拿出一把门板一样的长刀，刀身为黑铁色。厚重无比，几乎跟魔纹兵器差不多了，跟猎王套装一样。这就是狂战套装赠送的武器了吧？名字叫战狂刀，也太简单粗暴了吧！进阶武器战狂刀，品质蓝色，稀有，攻击力1 2 0 0至一三五零，暴击率正 10% 命中率正 15% 破甲加 50， 耐久500与猎王套装同时装备，破甲加100难得黄金大礼包里面的装备如此齐全。东西给的这么多，有点不像迷宫的尿性啊！秦霄挥了挥战矿刀，呼呼作响。提示：只有地宫挑战排行榜首位的选手才能获得黄金大礼包，第二名只能获得白银礼包。套装的品级为绿色，且只能二选一。第三名获得青铜礼包，套装品级为白色，二选一。原来如此。秦霄看着手中巨剑，与其冲锋挨揍，我还是更喜欢放风筝。刷，他换成了猎王套装。不知道终极迷宫跟低级的相比还有哪些变化？秦霄打开地图，不禁讶然。好家伙，这面积也太大了吧！仅仅是第一个终极迷宫的地图，面积就比地宫那张地图大了将近五十倍。放在蓝星上，已经是一个中型村镇的面积了。不知道还能不能用地图来解锁区域？提示：解锁本层迷宫地图需要小型地图乘五零。好家伙，要五十张小型地图。好在这东西秦霄并不缺。身上大概有好几百张了，解锁，刷，地图上的白雾散去，呈现出一片清晰景象。终极迷宫不但面积大，地形也更加复杂了。就见一条河流南北贯通，中间是一个圆形的村寨，修筑在一座山的下方。这座山从中间绵延到了西北，尽头处也就是地图边角隐约有个山洞。根据经验判断，秦霄觉得那山洞里面肯定有怪物和宝贝，说不定还有隐藏任务或者副本。他所处的区域位于地图的最南边，这里全都是茂密的森林，上面还有几处狰狞兽头标记，代表此处有首领级野兽出没。看看这终极迷宫的首领级野兽到底有多厉害吧！秦霄选了个最近的，迈步走去。提示：终极迷宫每张地图的停留限制时间为十天。提示：你已经度过新手期，每日任务关闭。提示：挑战任务将不定期发放。刚走了没几步，蓝色提示再次弹了出来。度过了新手期，秦霄嗤笑一声，在蓝星上，要是有哪个游戏的策划敢做出这么困难的新手期，怕是要被玩家骂死。连致命的 bug 都不修复，要不是我急运气和实力为一身，怕是要被魁月十五斩尽杀绝。蓝星怕是也早就灭亡了。好在这里已经没有了魁月十五的威胁，而且秦霄也不认为终极迷宫的首领级野兽会比那个家伙还要强。很快，他便来到了距离最近的狰狞兽头位置。树林间有一汪沼泽，咕咕冒着滚烫的蒸汽。一头体型巨大、生有两个脑袋、四条尾巴的牛形生物，正安静地泡在泥水里。噗！那双头牛如炮口般粗大的鼻孔中喷出四道灼热的气流，两双铜铃般的眼睛散发着火光，似乎在无声地告诫来犯者，自己很不好惹。泡在你前方沼泽里的家伙是首领级野兽——眼爪双头牛。眼爪双头牛，水火双属性变异野兽，战力。两万八千九百八十，等级 L V 5生命值十万，攻击力一千五百至一千八百，防御力八百五十至一千零五十。技能：蒸汽喷射，眼爪双头牛对目标喷出滚烫蒸汽，造成灼热伤害；立脚穿刺，眼爪双头牛对目标猛冲，并用尖角造成穿刺伤害；滚烫箭射，眼爪双头牛快速旋转，溅起滚烫的沼泽泥水，造成大范围伤害。随便一只首领级野兽。都有将近三 W 的战力了，秦霄抿了抿嘴，而且还是五级的，我才一级。按理来说，我应该先去挑战普通野兽，把等级提高上来再说。不过对我来说，
，这双头牛倒是没什么威胁可言，单杀不成问题。注意，有一伙地精也准备打这双头牛的主意，请谨慎对待。地精，秦霄微微皱眉，看向火眼金睛所指示的位置，果然发现有一些鬼鬼祟祟的矮小身影。切换红外热成像，好家伙，居然来了十几人！秦霄不知道这些地精到底是什么实力。但看眼前这架势，区区一只双头牛都要十几人围攻，恐怕实力也强不到哪儿去。咦，这这轮廓是人类？热成像中，忽然出现了一道类人形状的轮廓，目测大概一米七左右的身高，体型苗条，前凸后翘，居然还是个女人。要知道，地精的身高普遍不超过一米，这身影简直鹤立鸡群。秦霄不相信有人能先于自己来到终极迷宫，除非那个类人轮廓的生命，并非来自蓝星。对方人数众多，战力未知。秦霄打算按兵不动，先看看这帮地精的实力如何。嗨呀！地精中忽然爆发出了震耳欲聋的吼叫声，十来只手持盾牌、长剑砍刀的小矮人们瞬间从草丛里冲了出来，朝眼找双头牛冲去。眼前一幕顿时让秦霄目瞪口呆。这，这就是地精捕杀首领级野兽的战术和策略？不，说是战术和策略，都高抬他们了。这完全就是没有战术啊！仅凭一腔血勇。上去就砍，怪不得他们需要十几名战士了，人少了不够死的。砰！听到身后的动静，眼爪双头牛呼啦一下子转过身，冲着的精们喷出四团灼热蒸汽。要知道，水的温度最高也就一百度，而水蒸气的温度则可以达到好几百摄氏度，足以瞬间烫熟一个普通人。不够的精们显然早有准备，一个个举起厚重的潮湿盾牌，将自己挡得严严实实。蒸汽散去之后。后方的地精嗷嗷的冲了上去，对着眼爪双头牛就是一通胡砍乱劈。虽然毫无战术可言，但这些地精的力气还是可圈可点，不一会儿就在双头牛的身上砍出大量伤口，血迹斑斑。猫，双头牛吃痛，一头顶飞数只的精，然后直接发动了立脚穿刺。噗嗤，一只的精躲闪不及，被顶了个透心凉，当场去世。队友的死非但没有吓退这些地精，反而激发了他们的斗志和战意。前仆后继的冲过去，给那双头牛刮痧。秦霄注意到，凡是受伤的地精都会回到后方。那里有一名手持拐杖的年老地精，口中念念有词，如同施法。被他施加了法术的地精，伤势都会得到控制或者好转。疗伤法术。秦霄双眼微眯，微微有些意外。第153章，外星系选手艾德林。不同于人血营使用药剂的加成，疗伤法术是更加先进和强大的存在。尤其是独自闯荡迷宫的时候，就显得更加重要。毕竟药剂还得采集资源制作，使用起来也是颇多麻烦和限制。而法术直接就可以使用，仅仅是消耗元素能量而已。经过年老地精治疗过的地精战士，纷纷变得生龙活虎，朝着双头牛冲杀而去。但是那个类人形女子轮廓的家伙，却依旧隐藏在灌木之中，不曾参战。秦霄觉得这家伙怕是身份特殊，要么就是有什么兜底的能力，作为地精一族的杀手锏来使用的。反正闲来无事，索性在这里看看热闹，顺便观察一下这些地精，提前了解一下迷宫土著生物的风土人情。转眼就是半小时过去了，眼爪双头牛被刮掉了 20% 的血，地精死了仨，重伤五个，剩下的仍旧生龙活虎，头铁不已。只是那个会治愈法术的年老地精，却是连站都有些站不稳了，元素能量消耗太多，腿脚发软。他知道自己无法再救治伤员了，于是朝一旁微微躬身，抱拳道：“战神大人。”您可以出手了。嗯，被地精老者称之为战神的泪人女子，缓缓从灌木中走了出来。啊！看到她的样子，秦霄顿时一愣。不会吧？她到底是什么人？眼前的泪人女子几乎跟人类长得一模一样，除了她的额头上有一道火红色的斑纹，熠熠生辉。她一头橙红色的长发及腰，面容精致，五官协调而充满了美感，双眼如火般炯炯有神，一身十分暴露的穿着，身材火辣。如同亚马逊女战士，秦霄无法想象自己会在这里遇见这样的类人生命。出现在你面前，被称之为战神的女子，是来自距离太阳系三百万光年之外毕米加星系的选手艾德琳。艾德琳，等级 LV 1 0战力 32,981 本命天赋：火神的赐福，火元素伤害正 300% 火元素抗性正 300% 火元素轻和正 300% 其他天赋：力王的传承，身体素质大幅增强。防御力正 150% 攻击力正 150% 元素技能：烈焰打击，对目标造成 150% 的火元素伤害，冷却时间3秒。极焰甲一
，在自己周身凝聚一道火元素防御屏障，期间将持续消耗元素能量。看到火眼金睛的提示，秦霄更惊讶了，这女子居然是其他星系的人，也就是说，我遇到外星人了。嗯，严格来说，神秘势力也算是外星人，不过并不知道他们长什么样子。眼前这个艾德林倒是跟人类有着八九分的神似，而且他也是选手。难道那个什么秘密家星系也遭遇到了灭顶之灾，被神秘势力施加了同样的考验？秦霄眉头紧皱，心中疑惑重重。他总觉得这未必是巧合，也许秘密家星系的灾难跟蓝星有着某种意义上的共性，但两者相隔三百多万光年，这距离实在是太远了。收起猜测，秦霄看向不远处的外星选手艾德林，就见他轻喝一声，身体周围升腾起一道卵形的火焰护盾，乍一看就跟超级赛亚人变身了一样。绚烂耀目，随后他飞身跳起，落地的瞬间朝那眼爪双头牛狠狠打去一拳，砰！那重型卡车一样的眼爪双头牛居然被他一拳给打飞，在地上翻滚几圈，才摇头晃脑得重新站起来。生命值暴减百分之十，有吼，有吼！战神大人威武！地精们开始挥舞着双手，欢呼雀跃。艾德林很是享受这种被人崇拜的感觉，他准备一鼓作气将那眼爪双头牛彻底 KO 掉。这头生物的肉非常好吃，然而就在艾德林再次冲过去的时候，意外发生了。眼爪双头牛仰头嘶鸣一声，身体竟然从中间分裂，一分为二，变成了两头。虽然分裂成两头后，体型有所减小，但依旧是双头四尾，凶悍之意丝毫不减。怎么会？秦霄也是有些意外。在火眼金睛的分析中，眼爪双头牛根本不会这种分裂自己的技能啊！而且实时显示的战力数字。那两头眼爪，双头牛加起来几乎是之前的两倍，比起分裂，不如说是复制了一个自己。注意，眼爪双头牛在战斗中领悟到了新的技能——肉魂裂变。好吧，秦霄抿了抿嘴，火眼金睛这个马后炮倒是打得及时。不过说起来，这帮地精和他们的战神艾德林也算是够倒霉。本想击杀猎物，却不料猎物忽然升级，还领悟了新技能——一分为二，战力倍增。战局的变化。顿时，另一众地精惊慌失措。他们从没有见过眼爪双头牛肉身分裂，而对于艾德林来说，战力3 W 加的他，单挑2 8 W 的双头牛可以说毫无压力。可现在，双头牛变成了两个，加起来就是5 W 加的战力，远远超出了他的承受范围。猫，两只眼爪双头牛同时发动进攻。令人意想不到的是，他们之间居然还会相互配合，前后夹击。艾德林顿时手忙脚乱，被锋利牛角顶的到处乱飞。战神大人，挺住啊！战神大人，战神大人加油！一众的鲸开始嗷嗷乱叫，为艾德林声援。但实际上，这些声音除了让他心烦意乱之外，并没有什么积极作用。很快，艾德林的极焰甲一开始出现裂痕，他只能同时应付一只眼爪双头牛，另一只朝他疯狂输出。艾德林连躲闪的功夫都没有。啊！战神大人，战神大人要失败了吗？别瞎说！战神大人是我们部落最强的战士，多次救我们于水火当中，怎么可能失败？但是大人的护盾好像要……咣啷！艾德林的火焰甲衣忽然裂纹密布，如同碎裂的玻璃一般，化为点点星光。噗嗤！眼爪双头牛的利脚直接刺穿了他的身体，而后猛地一跳，艾德林在空中划过一道血线，重重落在地上。嘶！秦霄忍不住咧了咧嘴，被那么大的牛角穿透了腹部。疼痛程度可想而知，呃，还还，艾德林瘫在地上，他的腹部被牛角顶了个对穿，脊柱已然断裂，别说起身，就连动一下都变得很难。战神大人，地精们急忙跑过去，年老地精榨干体内最后一丝元素能量，开始为他治疗，但伤势太重，加上能量不足，连喷涌出的鲜血都止不住。跑吧，艾德林艰难说道：“你们快跑吧，我们不能没有您啊，战神大人。”您为我们抵抗入侵者，您协助我们捕猎，您还能在夜晚让我们免遭魁的入侵。战神大人，您是我们部落的守护神啊！没有您，我们我们该怎么办啊？艾德林已经没有力气说话了，他只要一用力，伤口的血就直接喷涌出来，加速死亡的来临。猫，眼爪双头牛看到入侵者被打倒，兴奋的跳来跳去，甩着那血迹斑斑的尖角，耀武扬威的。不过很快。两只双头牛纷纷把尖角对准了奄奄一息的艾德林，凶猛冲出。对待敌人，必须要一击致命才行。轰轰轰，牛蹄飞踏，气势汹汹，地面都跟着震动起来。秦霄躲在树上，冷眼看着这一幕。他在考虑要不要救下这群的精。战神大人。
，我们要跟你共生死。对，要死一起死，我们山达部落的地精不怕死。您守护我们，这一回我们也来守护您。十来只地精拍成两排，坚定的守护在艾德林面前。看到这一幕，秦霄也是不知道该说这些地精讲义气还是傻了。毕竟留得青山，再不愁没柴烧啊！一起死，那简直是太愚蠢了。不过这帮地精道是蛮有血性的。主线任务解锁，拯救的精翼族和他们的战神。任务奖励：金币乘五百，玉皇石乘十。第154章，主线任务：山达部落。咦，有任务解锁了？本打算继续看热闹的秦霄，忽然接到了主线任务，让自己拯救地精和那个艾德林。奖励是金币和玉皇石。金币暂时没啥用。但是玉皇石可是锻造强化猎黄刀的必备之物，动手！秦霄站起身，拿出两根剑矢，一边瞄准，一边蓄力。一、二、三，三秒的蓄力，让他这次爆射附带了三倍的攻击力，以及 5% 的额外暴击率提升，加上装备的提升和两项天赋的加成，神射手和武器大师，这两件的威力已经达到足以秒杀 E W 战力左右存在的级别。争嗡嗡，弓弦归位，剑矢闪电飞出。发出割裂空气的咻咻声，以超越声音的速度，稳准狠地扎在两只双头牛的脖子上。猫，巨大的力量导致了暴击，两只双头牛吃痛惨叫，身子一歪，直接扑倒在地，摔了个狗吃屎。有,有人在放冷箭，我们被人救了。是谁？是谁隐藏在暗处？好厉害的剑，居然一下子就将双头牛击倒。来者是敌室友，秦霄纵身一跃，落在地精们和艾德林跟前。手中的猎王弓意味着刚才那两箭正是他所射出，强大的实力令地精们胆战心惊，瑟瑟发抖。但他们仍旧守护在部落的战神艾德林周围，不曾后退一步。猫，一只双头牛从地上爬了起来，朝着秦霄愤怒咆哮。咻！秦霄头也不回，抬手朝斜后方射出一箭，蹭！这一箭直接扎在了双头牛的眉心，没入数寸有余，足够伤及脑神经。猫。这只双头牛惨叫着，开始出现意识混乱，无法控制自己。在紊乱而强烈的脑电波讯号控制下，他发疯似的冲向另一只双头牛，用尖角在对方身上开了一个巨大的血洞。另一头双头牛吃痛下，竟然互相争斗厮杀在一起。艾德林和地精们看得目瞪口呆，秦霄自然不会眼睁睁看着两头牛自相残杀，他还得拿击杀奖励呢。咻咻，又是两箭射出，竟是直接命中两只双头牛的眼睛。扎进了脑组织里，这可怕的准星令一众地精心神震撼，脊背发寒。提示：你给予了眼爪双头牛最后一击，获得终极资源箱乘二十，获得精良的生肉乘三十，获得精良的兽皮乘十五，获得成就积分乘五，获得经验值乘一千。你的等级提升 ：L V 1 L V 3获得自由属性点乘二，请尽快分配。升级了，还是连升两级？得到了两个自由属性点，简直越来越像游戏了。秦霄嘟囔一声，打开了个人属性面板。之前他没有注意，这面板里倒是解锁了不少新内容。选手：秦霄 ，L V 3生命值 13,500 元素能量0400力量20敏捷22体质20精力120未分配属性点2。嗯，这些应该是我的自身基础属性，没算装备的加成。秦霄微微沉吟，力量决定物理攻击强度，敏捷决定速度和灵巧，还有暴击率；体质决定生命值和稳固，精力应该是跟元素魔法有关。咦，我的精力值怎么这么高？你吃了多少烤虾卵，心里没数吗？你还用了转魂晶提高灵魂强度来着？哦，原来如此。秦霄这才想起来，烤虾卵和转魂晶都可以提高精力值，怪不得晚上睡不着觉呢。原来是精力太过旺盛。这两点加什么好呢？秦霄皱眉沉思。却没有注意到，对面那十几个地精，还有地上奄奄一息的艾德林，都呆呆地看着他。这个从天降的强者，为何在秒杀了双头牛后，就这样保持一个姿势不动了、啊？他到底是什么人啊？地精们不敢轻举妄动，艾德林是想动也动不了。于是，一帮人就跟秦霄一样，傻愣愣地处在原地。提示：主线任务已完成，获得金币乘五百，玉皇石乘十。主线任务已刷新，在本张地图生存到第三天，三分之一。奖励：金币乘八百，玉皇石乘十五。挑战任务解锁：山达地精部落声望值崇拜，陌生崇拜。奖励：随机高级元素技能乘一。又有新任务了。秦霄这才恍然
，看着眼前跟自己一样发愣的地精们，问道：“你们是山达部落吗？”强者发话了：“全是能听懂的语言，我们是山达部落的人。”那位老者地精上前一步，躬身道：“尊敬的强者，请问您认识我们部落的族长吗？”“不认识。”秦霄闻言摇了摇头：“我只是路过这里，想找一个落脚点，然后打听一下周围的情况。”“如此说来，您也是一位冒险者了？”老者地精问道。“冒险者是什么？”冒险者就是那些穿梭于整片大陆，从来不停下脚步的强者。老者地精说道：“他们实力强大，手段神奇，即便是有着独霸一方的力量，也从不在一个地方停留。想必您也是他们当中之一吧？”秦霄知道，对方口中的冒险者就是那些被神秘势力抓进来抢破玩游戏的选手。他们不在一个地方停留，是因为规则的限制，而不是其他原因。那么，你见过很多冒险者？秦霄问道。我活了八十多年，一共见过三名冒险者。哦，算上您，应该是四名了。老者地精说道：“第一位冒险者是在我二十三岁的时候来到山达部落的，那时候我还是一个少年。那位冒险者可以御空飞行，实力很强，但他在这里打听了一些消息后就离开了，并未久留。第二位冒险者大概是在我五十六岁的时候出现的。我们外出打猎，遇到他的时候已经是奄奄一息。我们将他带回部落，由族长进行了救治。他苏醒后留下了一些食物，就也离开了。”至于这第三位，便是我们部落的这位战神大人了。老者地精看向艾德林，战神大人心地善良，实力更是高强，而且他跟之前那些冒险者不同，已经在我们部落停留了半年之久。多亏了战神大人帮助我们部落解决了多次危机，更是大大缓解了食物短缺的问题。当然，我们更加感谢您，您不但救了战神大人，还救了我们。强大的冒险者，我代表山达部落感谢您的帮助。说着。老者地精朝秦霄深深行了一礼。听闻此言，秦霄了解到了更多关于移动迷宫历史的信息。原来，早在几十年前，神秘势力就已经开始运转这个移动迷宫了，然后从宇宙中的各个文明抓取选手进入参加考验。他们下了这么大一盘棋，到底是为了什么？秦霄想不通。不过，让他感到意外的是，眼前这位艾德林居然已经在部落中停留了半年多。他是怎么做到的？要知道，自己收到的提示是只能在这里停留十天。既然猎物已死，你们就别在这里站着了。”秦霄说道，“去采集资源吧。”多谢冒险者大人。老者地精闻言很是激动，他生怕秦霄吃独食把那双头牛霸占。要知道，这些肉食可是足够供应村子至少一周的运转。在他的带领下，一众地精蜂拥而至，围在岩沼双头牛旁边开始忙活。秦霄走上前，蹲在艾德林身边：“你哈、啊！”艾德林似乎感受到了死亡的危险，拼命想要挣扎，却根本动弹不得。暗淡的眼神中，隐隐流露出绝望的神色。第155章，前往山达部落，艾德林的来历。艾德林看得出来，秦霄也是一名参加移动迷宫游戏的选手。选手之间相遇，强者八成会对弱者心生杀意。别怕，我不会杀你。秦霄拿出一枚血丸，甩到了艾德林身上。唰，白光闪过，艾德林的伤势瞬间好了大半。虽然血还没满，但至少肚子上前后敞亮的伤口已经长上了。他仍旧虚弱。自从来到终极迷宫区域，凡是我所遇到的选手，见到我的第一面，要么就是想强上我，要么就是想杀了我。艾德林看着秦霄的眼睛，说道：“为何你要救我？”对方这话说的露骨，也算是侧面表达了终极迷宫区绝对要比之前的新手村更混乱、更危险。毕竟在新手村遇到的都是来自同一个故乡的人，至少不会一见面就想杀了对方。如果文明已经脱离了国家时代，进化为了星球时代。那么，所有选手之间更加团结，更不可能自相残杀了，因为杀了你反而得不到我想要的东西。”秦霄说道。“艾德林蹙眉，你想要什么？”秦霄微微一笑，不急，等回到部落再说吧。山达部落的地精们将眼爪双头牛破了个一干二净，连骨头都不剩，一个个背着巨大的包裹，兴高采烈地往部落走去。路上，艾德林不时用眼神瞟向秦霄，在他看来，这个忽然出现的家伙深不可测。但又感觉他好像对这里一无所知，仿佛刚刚抵达。难道他刚从新手村出来？不应该啊！艾德林回想起自己刚刚来到终极迷宫的时候，两眼一抹黑，经历了不知道多少危险，吃了不知道多少苦，不知道多少次死里逃生，才适应了这里。半年前抵达山达部落的时候，他已经在终极迷宫游荡了一年多的时间。由于主线任务，他不得不留在这里。那时候的自己可打不过这眼爪双头牛，就算是现在，也不可能像眼前这个家伙一样。几剑就将那首领级野兽杀死，他的实力绝对远在自己之上。而对于艾德林的注视，秦霄视而不见，见而不说。
，反正他已经习惯了被异形注视。半个多小时后，一行人回到了部落，满载而归的狩猎队受到了热烈的欢迎，居民们夹道迎接，仿佛远征的战士凯旋而归。不过，也有地精注意到了队伍中的秦霄，也许是他长得跟艾德林属于同族，所以地精们显得有些疑惑和敬畏。秦霄没有过多关注这些小矮人，他观察了整个山达部落，规模着实不小，粗略计数，大概百十间房屋，还有不同形状和功能的建筑。最大的一栋建筑居然有六层之高，对于颇为原始、房屋普遍为一层的山达部落来说，已经算是摩天大楼了。当然，那六层的建筑对于秦霄来说，也不过只有蓝星上三层高的楼房而已。毕竟地精的普遍身高还不足一米。狩猎队走过一段长直道路，来到了部落中央。那栋六层高的建筑跟前停下了脚步，一位长着花白胡子的年老地精拄着一根拐杖，周围簇拥着一些衣着华丽、身份地位明显比普通成员高的地精。那是山达部落的族长，艾德林介绍道。他叫龙达尔，据说已经有120多岁了，如此高龄，身体依旧健朗。龙达尔擅长水元素法术，还精通武器锻造技艺，是村子里威望最高、实力最强的人。当然，这只是相对而言，他连我都打不过，更别说你了。秦霄笑着点了点头，表示自己听到了。伟大的勇士们，龙达尔高举拐杖，朗声道：“欢迎你们，凯旋而归。”周围簇拥的地精们顿时一片欢呼。这次你们猎到了眼爪双头牛，很好，部落因此可以维持至少一周多的时间了。龙达尔笑道：“请你们回家休息吧，晚上我将主持庆功宴，犒劳你们的付出。”呃，尊敬的族长，老者的精上前一步，说道：“其实我们能猎到这眼爪双头牛。”还是对亏了那位强大的冒险者，他指向秦霄。冒险者，龙达尔面色一变。巴木图，你说的是冒险者？没错，族长大人。巴木图肯定道：“站在战神大人身边的就是一位冒险者，而且他压低了声音，比我们的战神大人还要强。”什么？龙达尔大惊失色。不过，身为一族之长，他很快就平静下来。巴木图，待会儿你来我房间里，我有话问你。是，族长大人。龙达尔走到秦霄面前，深深鞠了一躬：“尊敬的冒险者大人，欢迎您来到山达部落。您旅途遥远，舟车劳顿，想必也是累了，就麻烦战神大人带您去休息片刻。等到晚上，山达部落定将用最高规格的宴会来欢迎您的到来。”秦霄微微点头：“龙达尔族长客气了，这边请吧。”艾德林伸了伸手，秦霄跟着他来到了村子的北方，靠近山脚下的位置。这里有一栋高大的房屋，虽然你我都有随身营地，但入乡随俗，在这里。还是不要展开，免得太过惊世骇俗。”艾德林说道。“这栋房子是地精专门为我建的，高度有所保障，请吧。”秦霄跟着他走了进去。屋内很宽敞，家具什么的也是一应俱全，就是有些干净的过分了。显然，艾德林并非经常在这里居住，毕竟对选手来说，随身营地才是自己真正的家。正式介绍一下，我叫艾德林。”艾德林说道。“来自秘密加星，你叫什么？你来自哪里？”秦霄。秦霄伸出了手，却见艾德林一副疑惑的表情，顿时尴尬的缩了回去，差点忘了对方是外星系人，并没有握手致意的习惯。我来自太阳系，蓝星，蓝星。艾德林蹙眉，从来都没有听说过。那是距离秘密加星很遥远的地方吗？没错，秦霄往椅子上一坐，蓝星距离你的秘密加星大约有三百万光年，所以我们是不同星系、不同星球的存在。三百万光年，艾德林目瞪口呆，随后兴奋道。我曾经以为，除了我们自己，根本就没有外星人，真是太不可思议了！居然在三百万光年以外，还有跟我们长得差不多的外星人。秦霄闻言一愣，曾几何时，自己也有过跟艾德林一样的想法。即便是科技发展到了二十三世纪，人类也没有找到真正的外星生命。你也是我见过的第一个外星系人。秦霄如实道：“是吗？是吗？”艾德林有些兴奋：“快跟我讲讲你的蓝星吧，在这里，天天就是那些丑陋的地精。”跟他们也没有什么可说的，我都快闷死了。蓝星秦霄犹豫了下，就快要毁灭了。在紧要关头，一个神秘势力忽然降临，从蓝星上旋，走了一些人来参加这个移动迷宫游戏。你呢？你是怎么来到这里的？神秘势力？艾德林眨了眨眼。你说的是天神吧？秘密加星跟你们差不多，星系里面的恒星忽然引力大增，牢牢锁住了我们的母星，并且随着时间的推移，恒星有朝着黑洞转变的趋势，所以我们也是即将面临毁灭。不过，就在千钧一发之际，天神降临了，帮我们稳住了恒星，然后带走了一些人，说是要经历考验。成功的话，秘密加星就可以幸存；否则就会彻底被恒星吞噬。听到“天神”这个词，秦霄微微摇了摇头。
他并不觉得神秘势力拯救人类安了什么好心。你我来自不同星系，肯定有好多话题可聊。”秦霄说道。不过在此之前，你可否先告诉我，为什么你能在这里停留半年之久？我收到的提示，仅仅能在这张地图待十天而已。第156章：终极迷宫区五大种族，这你都不知道？艾德林有些意外，得看着秦霄。成就商城里有道具，可以增加驻留时间，叫做岩石卷轴，而且价格非常便宜，仅此而已。秦霄设想了无数可能，唯独没有想到这一点。他打开成就商城，仔细找了找，果然发现了岩石卷轴。虽然这个名字起得颇有歧义，但价格的确是便宜，只需要十点积分就可以兑换一个。秦霄点击了兑换，获得岩石卷轴乘一。岩石卷轴使用后可增加当前地图驻留时间五天，十积分。杀几只怪的功夫就可以兑换五天的停留时间，的确是不算贵。嘿嘿，该我问你了。艾德林对秦霄充满了兴趣，你是不是第一次来到终极迷宫区啊？没错，秦霄点了点头。两个小时前我还在新手区呢，刚出新手区你就这么厉害吗？真是不可思议！艾德林惊叹道：“你们星球的科技程度一定非常高，有没有研发出超光速引擎啊？如果有的话，哪天咱们回去了可以互相串门啊？”秦霄摇了摇头。并没有，蓝星目前的科技连可控核聚变技术都没有成熟，更别提超光速引擎了。不可能吧？艾德林有些难以置信，可控核聚变这么基础的技术都没有掌握，那你们连二级文明都不是，怎么可能诞生出你这样刚离开新手区就强到过分的家伙？秦霄苦笑着摇了摇头，可能我的运气比较好吧。艾德林欲言又止，他知道自己不能再详细问了，交浅延伸乃是大忌。艾德林，秦霄说道。你为什么要在这里停留半年之久？正常来说，这里是终极迷宫的边缘地带，不论是资源还是怪物，都是比较弱的。你停留在这里，根本无法增加实力。哎，艾德林叹道：“我也想离开啊，可惜主线任务不允许啊。”主线任务？是啊，艾德林说道：“地图的西北角那里有个山洞，你知道吧？”“知道。”“山洞里面有一条元素——晶体矿脉。”艾德林说道：“我的主线任务就是去开采那条矿脉。”至少一百个单位才行，但是山洞里盘踞着一窝猎地蜥蜴，那是比岩爪双头牛还要厉害的怪兽，而且还有好几条。我试了几次都失败了，奄奄一息得逃出来，好几次差点死在里面。主线任务不能放弃，这些地精也不能指望，所以我就被困在这里了。说着话的时候，艾德林用余光看向秦霄，想观察一下他的反应，看看这家伙有没有可能帮助自己完成任务。原来如此，秦霄点了点头。被主线任务困住，也是算艾德林倒霉。秦霄，你的主线任务是什么？艾德林问完，忽然又觉得不妥，急忙摆手：“没事，我随口一问，你不方便说也没事。我的主线任务是把山达部落的声望值刷到崇拜。”秦霄并没有觉得这个是不能说的，当然他也没说实话。主线任务是生存三天，挑战任务才是声望崇拜。自己刚刚认识艾德林不到半天，自然的有所保留。崇拜。艾德林一愣：“你这任务真的是一点不比我的容易，从某一方面来说，甚至比我的还要难。”哦，秦霄微微挑眉：“此话怎讲？这些地精虽然实力很弱，但是脑子很轴的。”艾德林说道：“他们虽然尊称我为战神大人，但我在他们心目中的声望也仅仅是尊敬而已。距离崇拜还有两个档次，而且不论我如何努力，也无法再提高上去。”艾德林无奈地摇了摇头：“地精们真正崇拜的是阿拉神。”以及他们的祖先，这是烙印在骨子里面的信仰，轻易不会改变。你想把自己的声望刷到崇拜，在我看来是不可能的，除非你能将他们心目中的阿拉神彻底代替掉。但是一个种族的信仰哪里是轻易改变的？听到这话，秦霄不禁暗暗叹了口气。果然是挑战任务啊！虽然那高级元素技能很美好，但这难度也是够可以。温馨提示：高级元素技能极其稀有，请不要放弃这次机会。嗯。极其稀有。本来秦霄打算知难而退，毕竟自己也没必要跟一群弱小的地精在这里浪费时间。但既然金色文字都这么说了，那就有必要争取一下。艾德林，秦霄说道：“我帮你完成主线任务，你也帮我完成，如何？”啊！艾德林一愣：“可以倒是可以，但是你就这么有把握？再说我要如何帮你？我在这里大半年了，也没有把生物刷到崇拜。无妨，我心里有数。”秦霄笑道：“声望刷到崇拜。”会需要一些时间，而且你可能会受一些委屈。委屈？艾德林摆了摆手，委屈算什么？别让我受伤就行。放心，不会受伤的。
。秦霄点点头。那么在此之前，你先跟我讲讲这里的情况吧。我初来乍到，免得处处碰壁。这个好说啊。艾德林想了想，开始跟秦霄讲述山达部落的情况。这一讲就直接讲到了傍晚。艾德林倒是毫无保留，毕竟这些消息也并非什么秘密。而且秦霄还打算帮助自己完成任务来着。同时，秦霄也了解到。整个终极迷宫区面积非常大，有至少五个种族生活在这里，分别是地精、蛇人族、兽人族、精灵族，还有哥布林。地精族就是秦霄所遇到，以部落为集体分布在各个区域，身材矮小，实力较弱，但拥有不低的指挥，并且十分擅长建筑和工程以及武器装备打造方面的技术。蛇人族是一群上半身为人、下半身为蛇的怪异种族，他们的战力很强，并且十分好斗。领地意识是这五个种族中最强的，智慧一般。并不是很好打交道，跟其他种族都是井水不犯河水的关系。兽人族按照艾德林的说法，就是一群长得跟人似的野兽，智慧低下，好战残忍，为了吃饱肚子，连同类都不放过。在野外遇到他们也没什么好说的，打不过就跑，打得过就一定要斩尽杀绝，否则将会找来更多的兽人。精灵族一般生活在深山老林之中，很少与外族来往。他们有着五大种族中最好看的外表，同时也擅长元素魔法，实力不弱，就是一个个自视甚高。看不起其他种族，即便是比自己强也看不起。领地意识也很强，报复心剧烈，没事不要招惹他们。最后的哥布林族比较特殊，严格来说，他们也算是的金族，却投靠了黑暗势力，变成了战力强悍、智慧低下的堕落地精，被其余四大种族所厌恶和嫌弃。如果按照实力排名，则为哥布林精灵等于蛇人、兽人、地精，投靠了黑暗势力。秦霄不解，什么是黑暗势力？黑暗势力，艾德林忽然压低了声音，小声说道。你可听说过葵？葵，何止听说过，秦霄还跟他们干过架呢。我初来乍到，并没有听说过。葵是一种极度邪恶的生物。艾德林满脸惊恐地说道：“他们昼伏夜出，极度强大，嗜血残暴，会吃掉所遇见的任何生物。若是遇到强大的个体，还会用毒液将其感染，变成他们当中的一员。”葵就是污染终极迷宫区的病毒，而哥布林就是投靠了他们，变成了葵的走狗。四大种族皆以葵为死敌，并且在这里夜晚是绝对不可以出去的，否则一旦遇到葵，后果就是死路一条。第157章，艾德林的诱惑，地精晚宴，死路一条。秦霄故作不知的问道：“有这么夸张吗？”按你所说，葵也是一种特殊的生命，并非不可击败吧？艾德林闻言又气又急，可能是表达能力不太好，越想说请越说不清。哎呀，葵的恐怖是无法用语言来形容的。总之，你遇到一次就明白了。秦霄点了点头，葵的恐怖，他可是早有领教。可依你所说，葵这么可怕，昼伏夜出，那这山达部落是如何存活下来的？秦霄继续问道：“地精族的实力可是五大族里垫底吧？这还不是因为我吗？”艾德林得意道：“我还没到这里的时候，山达部落每晚都有人被葵抓走吃掉。不过这些葵都是低级的下葵，实力不高，还怕火光，所以只要晚上不闹出动静，应对起来也并不算多么棘手。可要是来了上葵……”就算是我也得破费一番手脚。上葵不怕火，还会法术，很难对付。防止部落被葵袭击也算是我的职责之一，我也不能白白赖在这里吃供奉，不是？不过嘛，艾德林凑到秦霄跟前，目光闪烁。现在你来了，短时间内也不会离开，实力还那么强，不如晚上跟我一起值班吧。艾德林生的一副好皮囊，高挑的身姿，皮肤白里透红，眼睛明亮有神，鼻梁高耸，嘴唇小巧可爱，五官十分立体，火红色的长发随意的散着。小巧的下巴修饰出一张瓜子脸，有种兰心上东西方审美结合在一起的观感。而且艾德林的女性特征也十分突出，骨架精致，姿态挺拔，不大不小，形状堪称完美，腰肢纤细，腹肌块块分明，充满了力量感。双腿更是修长匀称，肌肉线条十分明显。离得近了，秦霄甚至能够闻到他身上的独特味道，并非是体臭，而是一种混杂了檀香和雌性荷尔蒙的特殊气味。能让雄性生物为之疯狂，只吸了几口，秦霄就有种浑身燥热的感觉，险些抑制不住的激动。很显然，在种族进化的路上，艾德林明显比人类走得更远。身为雌性的他，可以轻易的将雄性诱惑。拜托，你可是地精的战神大人，我不过是一个冒险者，可没有这个职责。秦霄深吸口气，将混乱的念头压下去，他才不会被诱惑，然后傻乎乎的去给他白打工。想当初，多少单身女性对着自己威逼利诱，甚至不惜语言和肉体的双重攻击，自己是凭借强悍的毅力，愣是没有上他们的贼船。虽然艾德琳的魅力是秦霄所见之最强，但她也不是曾经的自己了。
，武相天赋的加持，如今他的自控力也是今非昔比。你实力这么强，不去真是可惜了。”艾德林摊了摊手，要是能让那些帝精看到你大展神威，击杀攻击部落的魁，说不定声望也能增长的很快呢。嗯，有道理啊。想要快速把声望刷到崇拜，这倒是一个不错的办法。嗯，晚上跟你一起值班岛也不是不行。秦霄直接改口，但是你得配合我，在一旁欢呼叫好，这样我的声望还可以提升的更快些。没问题。艾德林狡黠一笑，不就是喊两嗓子的事儿吗？总比我累死累活的出去砍杀要好。一言为定。秦霄也是笑着点了点头。艾德林如何能想得到，自己就算不用动手，也能强力杀魁？战神大人，就在这时。外面忽然传来一道苍老的声音：“是龙达尔，地精族长来了。”艾德林过去打开了门：“进来吧，族长。”多谢战神大人。龙达尔走进来，看到坐在里面的秦霄，显得有些局促。“呃，我没有打扰到两位大人的交谈吧？”“无妨。”秦霄摆了摆手：“龙达尔族长，有什么事你尽管说吧。”龙达尔笑道：“八木图都跟我说了，那眼爪双头牛忽然变强，还领悟了全新的技能。我们之前从未得知，那畜生居然还会一分为二。”也是多亏了冒险者大人您，不但救下了战神大人，还救了我们山达部落的战士。我真是不知道该怎么感谢您才好。说着，龙达尔再次朝秦霄深鞠一躬，举手之劳，无需多礼。秦霄说道：“我初来乍到，接下来会在这里停留一段时间，所以还需要族长你多多照应了。”哎呦，应该的，应该的，可谈不上照应。龙达尔顿时受宠若惊。冒险者大人能在 B 部落停留，那可是我们山达的福分，我们可是求之不得呀。秦霄微微一笑，心说这老家伙嘴就跟抹了蜜一样，酷甜。怪不得艾德林会在这里停留半年多，任谁被他这样夸，那也得飘飘然了不成？冒险者大人若是有什么需求，尽管对我们说，山达部落一定会尽力满足的。龙达尔一张老脸笑成了菊花。还有一件事儿，就是待会儿的庆功晚宴都已经准备好了，就在部落中央的大殿之中，我还特意嘱咐，要用最好的食物和礼节来欢迎您的到来。冒险者大人，请您务必要前去赏光。好。我知道了，秦霄点头。等我跟艾德林说完话，就一起过去。晓得了。龙达尔再鞠一躬，转身离开。提示：你在山达部落的声望提升。山达部落声望，友善。说了几句话，声望居然提升了。秦霄微微一笑，看来这是一个不错的开始。你还有什么要问的吗？龙达尔走后，艾德林显得有些着急。晚宴要开始了，地精一族的厨艺虽然一般，但至少食物管够。我肚子早就饿得咕咕叫了，暂时没事了。秦霄起身，走吧，咱们一起去。好，来到中央大殿，秦霄却是皱起了眉头。虽然被称为大殿，但这里面可是一点都不宽敞，尤其是房子的高度，他一米八五的身高，居然还得低着头才能进去。艾德林倒是正好，头皮擦着房顶，忍忍吧。对他们来说，这已经是很高的天花板了。艾德林看着秦霄憋屈的样子，笑道：“反正待会儿都是坐着吃饭，嘻嘻。”这能忍？秦霄扫了一眼大厅里面。虽然面积不小，但架不住人多呀。上百号地精都齐聚在这里了，还有桌椅等家具，环境拥挤，气味感人，毫无食欲。毫不夸张地说，连个下脚的地方都没有。为什么不到外面去办晚宴？秦霄这一问，原本热闹非凡的大厅里瞬间寂静下来，所有人都面色奇怪地看着他。秦霄耸了耸肩，看向艾德林：“难道这也触及机会了？”艾德林朝龙达尔族长摆了摆手，让秦霄坐下来，才解释道。也不算触及机会。其实大家也想去外面举行晚宴，但是他压低了声音：“人生和火光会将那些游荡的葵吸引过来，那又如何？”秦霄不解：“这不是有你在呢吗？你可是战神大人啊！葵来了杀掉不就完了？”你艾德林抿了抿嘴：“我不累吗？那些下葵一来就是成百上千，要是来了上葵，这一晚上就别想睡觉了，那多好啊！”秦霄笑道：“这不是刷怪长经验的大好机会吗？”你真是艾德林无了奈，普通的下葵杀一只才给一点经验，上葵要看等级，否则我在这里待了半年多，怎么才十几？秦霄闻言想了想，你确定只要外出举办晚宴，就一定会召来葵？确定。艾德林用力点头，十分确定。那这可是我刷山达声望的大好时机啊！秦霄直接站起身来，脑袋重重撞在天花板上。大家都听好了，今晚我们去外面举办晚宴，要是有人敢来捣乱，来一个我杀一个，来一百个我杀一百个。要是来一万个，诸位可有信心跟我血战到天亮？第一百五十八章，久违的夜色，气氛热烈。你你疯了！艾德林看着秦霄，满眼不解。他当然是不知道，想要快速提高声望，仅仅通过常规手段是不可能的。
秦霄打算从现在开始颠覆帝君们的认知，到外面办晚宴，这这可以吗？我已经记不清上一次在外面狂欢是什么时候了，那是八十多年前，是吗？我们已经在屋里面躲了八十多年。妈妈，我好想去外面看看星空啊！秦霄的话彻底打开了帝君们对外面夜晚世界的向往，毕竟谁也不想挤在这狭窄密闭、沉闷的大殿里面。但是外面并不安全啊！尊敬的冒险者大人，龙达尔站了出来。想必战神大人已经跟您说了吧？夜晚的外面恶魁游荡，他们会吃掉所有遇到的生灵。其实也不是我们不想去外面举办宴会，而是实在不敢啊！这老家伙畏畏缩缩的，还有脸当族长？八木图！秦霄忽然喝道：“啊！”那老者地精浑身一个机灵，急忙起身：“冒险者大人，我在这儿呢。白天时候，我的实力你们也看到了。”秦霄说道：“但我展现出来的不过是百分之一而已。”如果你们敢跟我出去，欣赏外面的夜色，享受尽情的晚宴，那么我保证，今晚不会有任何人收到来自恶魁的伤害。你们的战神大人也将与我同去。说着，秦霄用余光瞥了瞥艾德林。没错，艾德林翻了翻眼睛，站起来。这位冒险者大人的实力远在我之上。如果他说能够保证大家安然无恙，那么我觉得他必然是有完全的把握。说实话，我也有些想念外面的夜色了。此言一出，大厅中的地精们纷纷喧闹起来。大家都在激烈讨论要不要外出举办晚宴，正方反方各执一词。好了，大家安静一下。龙达尔站出来维持秩序。很明显，我们当中出现了分歧。我知道大家向往外面的夜空和自由，但同时我们也惧怕来自恶魁的威胁。不过，既然冒险者大人和战神大人共同表了态，那么此时我建议大家投票决定，选择相信两位大人。外出举办晚宴的，请举手。刷刷刷，瞬间有三分之一的地精举起了手。其中速度最快的，当属被秦霄救下的那十来名战士，他们是最直观见识到秦霄实力的人。很快又有更多的地精选择了从众，嗯，大约是一半。龙达尔点了点头，那么不同意外出举办晚宴的，请举手。话音落下，有几名地精小心翼翼地举起了手，但很快又放了下去，面色讪讪。毕竟出去举办晚宴是秦霄的提议，艾德林也是赞许的。如果当众不同意，岂不是在打他们的脸？战神大人的地位仅此于族长，谁敢招惹他？我看到有几人并不同意。龙达尔说道：“那些不举手的又是在想些什么？”族长大人，巴木图上前说道：“大家可能是不知道该作何决断，不如我来提个建议吧。”好，你说。冒险者大人的实力我是亲眼所见的，而且他主张让大家去外面享受夜晚和自由，也是好心和善意。巴木图说道：“有人赞成，有人反对，这很正常。我建议，不如先让冒险者。”和战神两位大人带领一些族人，先举办小型的晚宴进行尝试。一旦有风吹草动，我们也可以确保族人的安全。而且我们部落的围墙很高很坚固，可以阻挡那些恶魁。唯一的大门也设有机关，冒险者大人想大开杀戒，倒是可以选择那里。一夫当关，万夫莫开。不知两位大人意下如何？可以。秦霄点了点头。主要是这里待着太憋屈了。我无所谓。艾德林摊了摊手，他去哪儿我去哪儿。好，那愿意出去的族人。都跟上两位大人的脚步吧。”巴木图激动道，“老夫我活了这么多年，可从来没见过有人能在夜晚狂屠恶鬼。今夜若是如愿以偿，哪怕是战死也值了。”哈哈。秦霄微微一笑，这老者倒是一个血性十足的地精。如果山达部落的首领是他，说不定大家也不用活得这么憋屈。当然，秦霄也是不懂该如何管理一个上千人的部落。他带着艾德林走出了大殿，愿意随之而出的地精们纷纷跟了上去。能够参加这次特殊宴会的，都是部落中身份地位显赫之辈，总共算下来得有一百来人。一下子走了一半，大殿之中顿时显得空空荡荡。晚宴的地点就选在这里吧。秦霄走到部落门口，指着一片空地，对巴木图说道：“你让人把桌椅美食都搬到这里来，我们就在这里设宴。”“是，冒险者大人。”巴木图恭敬道。“别叫我这个称呼了，感觉怪怪的。”秦霄说道。“以后你们就叫我秦先生吧。”好的，秦先生，巴木图很兴奋，想到待会儿秦霄要对恶魁大开杀戒，一把年纪腿脚都利索了不少。很快，地精们就把晚宴的桌椅、杂物等搬到了门口的空地，大家围成了一个圈，还有人在正中央点起了一座篝火。夜空火焰，美食气氛一下子就有内味了。有地精拿出了形色各异的乐器，吹拉弹唱，好不好听暂且不说，反正挺热闹。不多时，还有一对身穿颜色艳丽、服饰华贵的雌性地精。合着音乐翩翩起舞，且不说舞姿如何。
，就是那些墨绿色的小矮人，跟秦霄的审美完全没有任何关系，就像是在看动物世界一样。偏偏那些雄性地精还看得津津有味，有些年轻的眼中还闪烁着异样的光芒。秦霄兴致缺缺，看了一眼桌子上的食物，烤肉和一些蔬菜，卖香平平，但味道闻着还是不错的。依次品尝一番，反而有些失望。由于这里是终极迷宫区，地精们采集到的食物品质很好。甚至比秦霄所拥有的稀有品质生肉还要好，属于介于稀有和史诗之间的档次。但是他们烹饪食物的技巧只能用暴殄天物来形容，咸了淡了，生熟不定，简直令人抓狂。秦霄吃的直皱眉，地精们却是狼吞虎咽，一个个陶醉其中。更让他诧异的是，艾德林吃的也是津津有味。按理说，他这种比人类进化程度还高的智慧生命，应该不会沦落到如此境地吧？喂，秦霄碰了碰他。小声道：“你真觉得这饭好吃？”“当然。”艾德琳嘟囔道，“有滋有味的，还管饱，这还不行吗？”“想当初我在新手区天天挨饿，就算是到了终极迷宫，也没过上几天吃饱饭的日子。”“那你可真惨。”秦霄摇了摇头，“我还是吃自己做的食物吧。”说着，他拿出来一碗制作精美的香泥盖饭，这是秦霄之前大批量制作出来的库存。营地仓库具有真空保鲜功能，食物放进去啥样，不论过去多久，拿出来还是啥样。这份香泥盖饭可是蓝色品质，加入了葱椒树的枝干和葱瓣，还有五香果粉调味那香味随着微风就飘进了艾德琳的鼻子里，他瞬间就停止了进食，目光死死地盯着秦霄拿出来的香泥盖饭。你这是什么好吃的？怎么这么香？想吃吗？秦霄笑道。想。艾德琳眼巴巴，叫哥哥，哥哥，叫爸爸，爸爸爸。嗯。秦霄满足了自己的恶趣味。把香泥盖饭放在了艾德琳面前，哎，尝尝吧。呼噜呼噜，艾德琳居然抄起勺子就吃，丝毫不怕秦霄在里面下毒或者下药。呜呜，吃着吃着，他忽然哭了。你咋还哭啊？秦霄不解，饭不好吃啊？不是，是太好吃了。艾德琳抹了一把眼泪，吃到你这饭，我才意识到自己之前过的都是什么生活。那吃的简直就是猪食啊！第159章，接着奏乐。接着舞啊，猪食。说实话，可能在蓝星上，猪吃的食物都比这帮地精的味道好。但艾德琳想表达的意思，秦霄已经百分之一百 get 到了。偌大的一碗饭，他没几分钟就吃完。想再要，却又不好意思说。口水疯狂分泌，胃部剧烈收缩，身体在疯狂的渴望美味食物的享受。还想吃啊？秦霄明知故问。嗯，艾德琳点了点头。那你得，肉肠行不行？艾德琳语不惊人死不休，啥？秦霄差点以为自己听差批了，但很明显，他所听到的就是肉肠。我在这里荒废了大半年，身上也没什么值钱的东西，以你的实力，肯定看不上吧？艾德琳红着脸道：“我自问还是有点姿色，在毕米家也算是人见人爱的美女，肉肠换你的食物，你不亏的。肉肠就为了一碗盖饭，至于这么糟践自己，这果然是外星人思维，简直没法理解。”秦霄只是想让艾德琳全力配合自己。不单单是配合，而且要表露出一些敬意，这样才能更好的刷地精声望。结果他却直接搞颜色，亏不亏暂且不说，秦霄可不想，也不敢跟一个外星女人发生关系。即便是对方长得跟人类很像，但基因完全不同，万一出现啥子意外就麻烦了。就在秦霄想解释的时候，部落外面忽然传来阵阵异样之声：“哦，哥哥哥，嘶嘶！”听着让人头皮发麻，浑身起鸡皮疙瘩。是恶魁，恶魁来了。快跑啊！宴会上的地精纷纷惊慌失措，骨子里对魁的恐惧如洪水爆发，甚至有不少人转身就跑。慌什么？八木图暴喝一声：“有秦先生和战神大人在场，就算是受伤也轮不到你们，都给我回来坐好。”听到这话，地精们也不敢跑了，只好颤巍巍的回到桌子上，心惊胆战，无心吃饭。看来这个八木图在部落中的威望很高。秦霄微微沉吟：“那是当然。”艾德琳说道：“你不知道吧？”巴木图是上一任组长，在地精中的威望不亚于现任组长的。哎，肉肠到底行不行啊？你的饭太好吃了，我馋。秦霄眼角一抽，艾德林，你们毕米家人都这么随便吗？随随便便就发生关系？虽然在蓝星上，人类互相之间发生关系也就一句话，一个眼神的契机，但肉肠换一碗盖饭的事还是不会有的。交配是增加人口的最佳方式，这有什么问题吗？艾德林反而疑惑，而且还能感到欢愉和喜悦。你这么强大。咱们结合下诞生优质婴儿的概率也很高啊，好吧，这个话题待会儿再说。秦霄指着外面说道：“恶魁来了
，我先把他们击退。”艾德琳笑了笑：“好啊，我们的冒险者大人，可是你要大展神威，我拭目以待了呢。”秦霄站起身，远远看到主殿门口，足长龙达二也带着一众的精站在了那里，朝自己这边注视着。这老家伙谨慎的很。想必是对自己能不能挡得住恶魁豹有迟疑的态度。他还注意到，很多建筑和房屋的窗户上也有地精探出头，目光惊恐地看着村口。魁的恐怖笼罩了这里太久的时间，以至于地精都已经忘记了他们还可以反抗。秦霄转过身，朝村外走去。他对魁厌恶颇深，就算不需要刷山达的声望，这种时候也会站出来。骨子里的血性决定了他无法成为那种无动于衷的冷血之人。当然，击杀魁是可以给经验值和积分的，这些利益才是秦霄决定动手的基础。这位冒险者的勇气令人钦佩，龙达尔说道。也许他实力很强，但终究是一个人，一个人的力量如何能抵挡成千上万的魁？族长大人，旁边一位长老说道。不知您有没有发现，自从这位冒险者来到咱们部落后，战神大人的态度有了极大的转变，似乎对他言听计从，这在之前是从来没有出现过的。我担心他的到来。会对咱们有一些不利的影响。龙达尔闻言，双眼微眯：“你的意思是说，战神大人可能会跟着他一起离开？”族长，我们不得不防啊。”长老说道。龙达尔沉思片刻，叹了口气：“战神大人保护我们的安危，反而是我们自己属于最弱的一方。你跟我说说，该如何防？我们又能做什么？”这长老一滞：“弱小就没有话语权。”龙达尔说道：“战神大人在我们这里停留半年多，必然是有着他的理由。”一旦他办完了自己的事情，早晚都是会离开的。毕竟他也是冒险者，冒险者从来不会停下前进的脚步。等到了那个时候，我们该怎么办？这才是你们需要考虑的问题，而不是去算计那些强者。哦哦哦，哥哥，哥哥了！嘶嘶嘶！部落外面的夜晚一片漆黑，各种令人毛骨悚然的声音从四面八方传来，显然是被晚宴的火光和活物气息所吸引。秦霄开启夜视能力，看到不下数百只形态各异。穷凶极恶的夏奎正在朝自己涌来，在新手区的时候，夜晚幽暗生物出没，不得外出；等到了终极迷宫区，夜晚恶魁汹涌，也不得外出。我偏偏不信这个邪，哼！想剥夺我的夜生活，痴心妄想。面对数百恶魁，秦霄怡然不惧，手一挥，一个巨大的身影凭空出现。这身影高达十米，浑身上下闪烁着金属光泽，道道墨黑色纹路点缀，不少部位还有伤痕。无声地讲述着他曾经的战斗经历。魔纹战魁，秦霄伸手一指：“给我挡住这些恶魁，不能放任何一只进来。”嗡，魔纹战魁收到指令，双眼红光一闪，扛着一把长刀站在了部落门口，如同一尊门神。嗷嗷嗷！十来只奇形怪状的恶魁扑了过来，这些都是等级最低的魁，或者说叫做低阶感染者，类似于杰森刚刚异变后的形态。不同的是，他们都已经丧失了神智，变成了只知道杀戮的怪物。刷，感受到威胁来临，魔纹战魁拿下战刀，朝前方一记横扫，噼里啪啦，十来只恶魁纷纷被斩成两截，挣扎片刻后暴毙而亡。这把斩刀是由魔纹钢打造而成，对恶魁有独特的杀伤力，可以阻止他们身体恢复，加速死亡。感受到了血腥气息，越来越多的恶魁涌了上来，但魔纹战魁手中长刀犀利无匹，每次挥动都能带走几十上百条恶魁的性命。若是有漏网之鱼，他也会用另一只手抓起来，直接捏爆，或者干脆大脚丫子踩死。愣是没有一只恶魁突破进部落之中。秦霄站在门口看了一会儿，眼前的蓝色提示就没停止刷屏。魔纹战魁击杀这些恶魁，奖励全部算在了他的头上。根据等级不同，获得的积分也不尽相同。大概是被击杀的怪物多少级，就会给多少的成就积分。至于经验值，也是多少都有。刷屏的太快，秦霄都来不及看。反正分分钟就升到了八级。确定稳了之后，秦霄转身回到了宴会上，就见所有人，包括艾德琳在内，都目瞪口呆地注视着自己。怎么了？这是？秦霄朝宴会中央摆了摆手，接着奏乐，接着舞啊！全场依旧寂静。都，你们都聋了吗？八木图快速反应过来，指着那些乐者舞者：“秦先生发话了，接着奏乐，接着舞。”第160章，躺刷经验，上魁来袭。地精们被秦霄所召唤出来的魔纹战魁吓坏了。在他们的意识中，人怎么可能拿出来比自己大那么多的战甲？而魔纹战魁的实力更是让他们难以置信，每次挥刀都能砍杀几十只恶魁，简直比战神大人还厉害啊！慑于八木图的威望，地精们这才开始接着奏乐，接着跳舞。但他们的注意力却是一直都在部落门口。
，包括宴会上的那些帝精们，哪里还有心思吃饭欣赏歌舞？外面的杀戮不比这些精彩。那个是战斗机甲。艾德琳看着魔纹战魁，满脸难以置信。秦霄，这战甲可是终极迷宫才有的东西，而且想要获得也是难上加难。你刚到这里，怎么可能有这种宝贝？其实。之前在得知秦霄所隶属的文明连热核聚变都没有弄成熟，艾德琳的心里是很看不起他的。毕竟在毕米家星系，核聚变就像是蓝星上的内燃机一样普及，他们早就已经超越一级文明了。虽然秦霄实力很强，但这也无法遮掩他来自于落后文明的印记。艾德琳甚至觉得他就是一个运气不错的土包子。但自从吃到那味道美炸了的盖饭，然后看到他又拿出来一部战甲，艾德琳心中的优越感瞬间崩溃了，碎得一塌糊涂。实力没人家强，装备没人家好，做饭不如人家美味。他居然连战斗机甲都能拿得出来。如果秦霄是一个资深的终极迷宫选手，或者从高级迷宫回来的，那么艾德琳倒也不觉得什么。问题是，他仅仅是一个刚从新手区出来的选手啊！一个新人，一个来自低级文明的新人，就已经从360度全方位碾压了自己。偏偏他还长得有点帅，要不然艾德琳也不会说出肉长的筹码。毕竟要是成功了，谁占便宜还不一定呢、啊。看着眼前面带微笑的家伙，艾德琳有一种强烈的挫败感，就连眼前的盖饭吃着都不香了。那个机甲怎么看着有点眼熟？大殿门口，龙达尔一行人也是心神震撼。作为一族之长，龙达尔总觉得好像在哪里看到过那个机甲，当然不是实物，而是一种类似于草图的记载。快，快去把祖典拿来！为了验证自己的猜想，龙达尔命人把厚厚的祖典拿了过来，这上面记载了山达部落。长达数百年的历史，他翻看那发黄的兽皮书页，找了很久，忽然目光一凝，在这里，龙达尔眯着有些模糊的眼睛，看到这页面上画着一幅类似于魔纹战魁的图片，四肢、脑袋、身体，还有各种连接部件，以及很多他根本看不懂的事宜。龙达尔看了一眼下方的作者和时间，身体顿时一颤，差点没坐在地上。山达部落第八任族长科赞，时间是距离现在832年前。我的天啊！那部战甲居然是八百多年前山达部落的天才族长科赞所打造的，他他他怎么会在那位冒险者的手中？难道说他认识科赞？这不可能，没有什么生物可以活到八百年之久，这到底是怎么回事啊？龙达尔癫狂似的大喊大叫，周围的长老们听到他所说之言，顿时也是被震惊到无以复加的地步。那战甲是八百多年前山达部落的族长打造的，从来没听说过这么荒唐的事情。提示：山达部落声望。友善尊敬。嗯，正在吃饭的秦霄忽然看到了声望升级的提示。看来我猜测的没错，山达部落的人在看到魔纹战魁的厉害后，果然对我心生敬意。这刷声望比我想象的要简单的多啊！秦霄心中惬意，看着眼前那不断扭动身体的地精们，似乎也觉得顺眼了不少。转眼就是十几分钟过去，秦霄的等级已经升到了十级，成就积分也增加了上千点。整个过程，他只是坐在椅子上吃着改良清卷。喝着蜜椰果汁，然后欣赏的精们载歌载舞而已，简直就是躺刷经验和积分。唯独可惜的一点是，这些低级恶魁等级都不高，极少有超过五级的。秦霄十级后，从他们身上获取到的经验和积分就都变成了一点，效率骤降到最低。虽然如此，但毕竟是躺刷，收获少点就少点吧，也不是没有。很快，那些对秦霄持怀疑态度、躲在大殿里不敢出来的地精们，纷纷加入了位于部落门口的露天晚宴当中。八木图，村口的空地这么大，别仅是这些人参加晚宴，你把部落里的居民都叫出来吧，大家一起才更热闹。秦霄准备继续收割声望值，是，遵命，秦先生。八木图现在对秦霄那可是 120% 的崇拜，完全达到了言听计从的地步。在他的号召下，越来越多的普通地精们也加入了晚宴，秦霄等人也被簇拥在了中间，外面围了好几层的桌椅人群。嘿嘿，这才热闹吗？看着不断从屋里走出的地精，秦霄也是笑得合不拢嘴，让这些普通人也见识在自己的牛逼之处，得到的可都是白花花的声望值啊！哇，这就是夜空吗？好美啊！看，那里有好几颗星星，一闪一闪的，我看到月亮了。黑色的天空，我从来都没这样观望过。亲爱的，我多想摘下那夜空中最亮的星星，送给你。快看，那是传说中的流星吗？对于从未在夜晚出来过的地精们来说。看到夜空是一件无比震撼和幸福的事情，当然这一切全都拜秦霄所赐。艾德琳，你猜我现在在山达部落的声望已经达到什么层次了？秦霄问道。啊！艾德琳这才反应过来
，想了想，友善。我记得最开始是陌生吧？错，秦霄微微一笑，就在刚才，已经尊敬了。什么？艾德林震惊，你才来了半天，就已经尊敬了？我当初用了三个月的时间才尊敬，而且到现在也还是尊敬。这次对比再次粉碎了艾德林的自信，他感觉自己在秦霄面前什么也不是，哪哪都比不上他。虽然已经尊敬了，但距离崇拜还有两个层级。秦霄叹了口气，还有很长的路要走，而且我的运气有些差，刚来到终极迷宫区就接到这么困难的主线任务。艾德林闻言抿了抿嘴，运气差，任务难。呵呵，那可真是活该了。咚，正说着话，地面忽然轻轻震了一下，秦霄笑容一脸，眉头微皱。这震动很微弱，就连艾德林也没有感觉到。至于那些地精，更是毫不知晓。咚。又是一声震动，地精们依旧沉浸在欣赏夜空的震撼和喜悦之中。不过艾德林倒是有所察觉。秦霄，你有没有感觉到刚才地面震了一下？感觉到了。秦霄点头，该不会是地震吧？你在这里遇到过吗？不是地震。艾德林也皱起了眉。终极迷宫区的自然灾害比较少，更多的危险是来自于怪物和其他选手。这么长时间以来，我也没遇到过地震。咚，又是一声震动，这回十分明显。就连摆放餐食的桌子都跟着晃了晃，甚至有杯子被震倒。什么动静？好像是地面在震动。地震了吗？不可能，山达部落历经数百年了，从没听说发生过地震。那是怎么回事？地精们疑惑重重。巴木图想了想，忽然面色大变，不好，是上魁来了。第161章，缝合怪，秦霄出手。上魁，该死，是上魁来了，快跑啊！上一次部落遭遇上魁，死伤了数百人，全体战士血战了一个晚上，直到天亮才把那可怕的存在赶走。赶走，明明是天亮了，上魁害怕日光才撤退的好吧？部落已经几十年没有上魁来过了，这到底是怎么回事？肯定是聚会的动静把上魁招来了。那那个冒险者大人的战甲能不能打得过上魁？不知道啊！地精们顿时慌成一团，就连巴木图也是心里没底，看向秦霄。秦霄朝他压了压手，表示无需担心，都给我稳住。八木图收到指令，一个箭步跳到高处，吼道：“有秦先生在，你们慌个屁！战甲不过是他千百手段之一，秦先生本人都还没有动手，你们都给我老老实实待在原地。更何况我们还有战神大人，就算是上魁，也并非没有一战之力。”在八木图的压制下，地精们总算是稳了下来，但这毕竟是暂时的。他们心中惶恐，却又好奇秦霄到底能不能战胜上魁。上魁，上魁已经来到部落门口了，不知道是谁喊了一声，地精们一股脑全都爬到了高处，那攀爬能力堪比山中老猿，看得秦霄那叫一个无语。明明怕得要死，好奇心那极强。上魁到底长什么样子？我从来没见过上魁呢。快看，好家伙，那么大，怪不得之前地面在震动，原来就是这家伙在跑。那个头快赶上秦先生的战甲了，不知道他们之间谁更胜一筹。我最喜欢大家伙之间的战斗了，想想都热血沸腾。地精们胆子小，好奇心却是挺大。秦霄虽然还停留在原地，但来犯上魁的样子已经完全呈现在他的脑海之中了。因为跟魔纹战魁的灵魂连接，所以双方能够共享视觉。那是一个身高八九米、体型肥胖、猪头狼嘴、手持巨大鼓棒、直立行走的怪物。这怪物体表呈现出一种暗腐色，上面还有不少溃烂的伤口，散发出阵阵恶臭。道道充满了违和感的线条贯穿他的体表，就好像这家伙是由大量肉体零件拼凑起来似的。提示：出现在你眼前的是上魁缝合怪。恶魁经过不断吞吃生灵和同类，发生了变异。缝合怪可以通过吞噬生灵来增加自己的体型和力量，皮糙肉厚，极难对付。缝合怪等级： 15战力 67,583 生命值35万，攻击力 2,500 至 2,800 防御力。1 8 5 0至二零五零，被动技能身体缝合，生命值正 20% 防御力正 10% 鼓棒打击，缝合怪对目标发动重击，造成 175% 攻击力伤害。鼓棒横扫，缝合怪对前方120度扇形区域进行打击，造成 150% 攻击力伤害。缝合吞噬，缝合怪用恶臭体质将目标覆盖，同时分泌特殊粘液，具备强腐蚀性，稳固不够的目标将会被缝合怪同化，变成他身体的一部分。弱点。缝合怪本体薄弱，几乎没有，机智必死。当然，你得先破开他的防御。看到金色文字的分析，秦霄已然心中有数。这大家伙的战力虽然不低，
，但技能却平平无奇，唯独那个缝合吞噬有些麻烦。嗡嗡嗡！魔纹战魁感受到了威胁，双手持刀，狠狠朝缝合怪砍去。蹭！砍刀深深劈进了缝合怪的体内，却被他厚厚的脂肪和肥肉挡住，无法寸进。好！缝合怪抄起鼓棒，狠狠打在魔纹战魁的身上，巨大的力量居然直接将他掀飞了出去。地精们被吓了一跳，纷纷发出惊呼之声。不好了！秦先生的战甲被打败了，天哪！飞出去那么远，这上魁简直太厉害了。怎么办？我们要不要跑？跑？你能跑哪儿去？别怕，咱们还有战神大人呢。更何况秦先生他也没有出手。八木图看了看秦霄，发现他一脸平静，通通直跳的心脏缓和了一些。艾德林，吃了这么多，跟我出去活动一下吧。秦霄也不等他同意，一把抓起艾德林就来到了外面。离那缝合怪近了。只觉得一股难以形容的腥臭气息扑面而来，闻之欲呕。哦，艾德林一个干呕，这家伙太臭了，所以才要速战速决。秦霄说道：“快上吧，别磨蹭了。”不是，你这么强，为啥让我先上？艾德林瞪着眼问道。“因为你是近战啊。”秦霄理直气壮，之前一拳就打得那双头牛，生活不能自理，精神分裂才能继续战斗。你这么强大的近战，当然要先上了。更何况我擅长弓箭，是远程为主。等你拖住他，我找机会一击必杀。我艾德林都没反应过来，就被秦霄推到了前面。好，缝合怪看到有人过来，当头就是一记鼓棒落了下来。哎呀！艾德林急忙跳到一边，熏臭的气息令他面色清白交替，胃部止不住的痉挛。扭头一看，就见秦霄早就躲得远远，拉弓瞄准，拖住他，拉稳了仇恨，我才能输出。感受到自己看他，这家伙居然还发号施令了，可恶的家伙！艾德林知道自己没功夫跟他计较，只好卯足了劲，一拳轰了过去。他的攻击自带火属性伤害，恰好克制缝合怪，一时间双方打得火冒三丈，不可开交。秦霄拿出一根附带有火元素符文的金刚剑矢，拉弓瞄准了缝合怪的脑袋。等到艾德林头顶上的仇恨值变成了 100% 手指一松，利剑出弦，修轰，剑矢打在缝合怪的头上，瞬间炸开一大团火球。艾德林本想趁机补几拳。但这缝合怪实在太臭太恶心，愣是下不去手。秦霄，快射死他！我要被熏吐了！没大没小。秦霄轻哼一声，叫我秦霄大人。艾德林眼角一抽，他知道秦霄并不是在戏弄自己，而是要借用自己的身份刷山达部落的声望。但这话还真是难以说出口。是艾德林咬着牙俯身鞠躬，还请秦霄大人出手，射死这熏臭的怪物。这话一出，地精们都惊呆了。战神，战神大人居然躬身对那位秦先生施礼，他们不是平等的关系吗？明显不是，秦先生比战神大人厉害多了。喂，小心祸从口出，待会儿战神大人一不高兴灭了你。这是事实啊，战神大人自己都承认了。那位秦先生果然很强。伴随着一声声惊叹，秦霄的眼前又开始了声望刷屏，虽然不多，但贵在持续。可惜距离崇敬还有不小的距离，杀了这缝合怪，应该就差不多了。秦霄二话不说，拉弓齐射，几秒钟的功夫就射出五六箭，对缝合怪造成了成吨的伤害，瞬间就把仇恨值给抢了过去。哦吼！缝合怪开始朝着秦霄的方向冲去，然而他依然不惧，依旧拉弓射箭，直到缝合怪距离自己不到五米，甩开鼓棒攻击的时候，秦霄才启动了飞行器，躲开打击，快速升空。天哪！快看，秦先生居然会飞，太厉害了！果然是比战神大人还要强大的存在。我们山达部落能有这样一位强者坐镇，真是太好了！秦先生就是我们的守护神。第162章，科赞古骸，声望提升。秦霄这一飞，不仅仅是地精们，就连艾德林也是目瞪口呆，反而是他本人有些诧异了。难道元素飞行器是很稀有的东西不成？按道理讲不应该啊，自己在新手区都能得到的东西，终极迷宫里还能没有？不过这倒是让他的声望值来了一波小高潮，蹭蹭暴增。咻！咻，咻！一根根带有火元素符文的箭矢射在缝合怪身上，炸开大团火光。生命值骤减，缝合怪被打得暴怒，但碍于他笨拙的身躯，根本攻击不到在天上飞翔的秦霄，只能被无情的放风筝。艾德林在一旁愣愣地看着，他的心里再次被重重一击。每当他以为更加了解秦霄的时候，这家伙总能做出令人瞠目结舌的举动。那元素飞行器，艾德林曾经见过，只是他运气不好。并没有得到而已。这东西在新手区也算是相当稀有的装备，偌大的隐秘地宫也就秦霄得到了一个，其他人都没有。至于终极迷宫，由于面积更大
，元素更多，除非机缘巧合，否则反而更难获得。刷，轰！缝合怪的头顶再次发生了剧烈爆炸，一道娇小的身影被炸了出来，落在地上滚了几圈，爬起来就跑。然而没跑两步，就被一道箭矢钉在了地上，滋哇惨叫。这这是？艾德林凑过去一看，顿时难以置信，眼前这娇小身影像只别剥了皮的猴子，浑身上下血糊吃辣的，龇牙咧嘴。恐怖又可怕，那缝合怪虽然庞大，但本体不过是这么一个小玩意儿罢了。秦霄从天而落，俯视着眼前的缝合怪本体，拿出一根箭矢，也不搭弓，而是朝身下一甩，扑哧，箭矢精准的刺入缝合怪本体的眉心，鲜血和着脑浆迸射而出。提示：你给予了缝合怪最后一击，获得强者之魂成八，获得终极资源相乘二十，获得终极材料相乘二十。获得强力粘液成石，你的等级提升 ，L V 1 2 L V 1 3获得自由属性点一，你目前共有13个自由属性点，请及时分配。杀死凤和怪才让秦霄停滞不前的等级提升，这毕竟是15级的怪物，获得的经验还是很多的。可惜的是，击杀后只给了一些材料和物资，并没有装备，这就杀死了。艾德林目瞪口呆，他亲眼看到凤和怪那巨大的躯壳轰然倒地，然后化为一滩污水。没错，秦霄点头。他看上去很强，实际上弱的一批。很多时候，你需要通过事物的表面直窥本质，就会发现其实很多事物并非像是看上去的那样。艾德林听到这话，嘟囔道：“听起来很有道理的样子。难道你是一位智者？在毕米加星系，哲学家被称为智者，他们阐述世间的玄奥的道理，传播真理，跟蓝星上的狂热传教士有的一拼。智者可谈不上。”秦霄笑了笑，在我们那里，很多人都明白这个道理。艾德林闻言更惊讶了，拥有那么多智者的文明，怎么会连一级文明的门槛都没有跨越？秦霄懒得跟他计较这些无关紧要的事情，他看了一下自己那十三个自由属性点，如何分配？秦霄毫无头绪。温馨提示：属性点分配应按照强者更强原则。如果你铁了心要当一名射手，自然是全部添加到敏捷属性。当一名射手，秦霄可不想真像游戏那样的职业局限性，他要的是全方位无短板的发展。算了，先不加了。等以后再说吧。他提起艾德林，返回到了部落宴会当中。经历了刚才的战斗，所有的金看向秦霄的目光都变得不一样了。足长龙达尔更是亲自过来，单膝跪地：“冒险者大人，请原谅我等之前的愚钝。您的实力之强，完全超出了我们的想象。即便是上魁，也无法上您分毫。还请您施恩，保护我山达部落。为此，我等愿意任何代价。任何代价。龙达尔这老家伙倒也懂得审时度势，看到自己如此厉害。”马上就转变态度，甚至不惜下跪来求自己保卫山达。秦霄自然不可能停留在这里，他打开功能面板，查看山达部落的声望值。距离崇敬仅一步之遥，崇敬之后才是崇拜。虽然只差一个等级，但想要跨越也是难中之难。看来自己还得加把劲儿。既然享用了你们的晚宴，我自然不会见死不救。”秦霄说道。“不过在此之前，我想请龙达尔族长看一样东西。”说着，他拿出一堆枯骨，放在地之上。这这是，龙达尔心神一震，上前查看，这是地精的骸骨。看这骨骸的形状，还有这挺拔的腰身，八成是山达部落的前辈啊。没错，秦霄点头。我去骸骨是从在某处地宫里面找到的。据我猜测，此人生前应该叫做柯赞。柯赞，听到这个名字，龙达尔如遭雷击，居然真的是柯赞先祖。他激动到浑身颤抖。想我山达部落上千年历史，代代族长相传。所有经历都会被写进祖典之中，所有族长死后的骸骨都会埋葬在后山的百木园里，唯独这第八任族长柯赞，他只留下了些许资料，便消失的无影无踪。我们都认为他已经客死他乡，没想到冒险者大人，您居然带回了他的骸骨。听到这话，周围的地精们纷纷露出了肃穆之情。那可是他们先祖的骸骨，快去祠堂里把圣布取来！龙达尔下令道。很快，一名腿脚利索的地精高举着一块金光闪闪。非常华丽如绸缎般的布匹走了回来，这是山达部落的圣布，据说收到过真神赐福，是专门用来转移祖先骨骸的时候使用的。艾德林解释道。龙达尔接过圣布，平铺在地上，然后将磕赞的骸骨一块块捡起，小心翼翼放在上面，直到他拿起头骨，整个人再次呆住不动了。没错，就是这个灰烬。龙达尔激动道：“每位山达部落的族长，在任命的时候，都会在头顶烙印山达灰烬，好让他们明白。”部落如天，至此，他终于确定了秦霄拿出来的正是山达部落遗失的第八任族长柯赞。先祖在上，
我山达千年传承，今日终于无缺了。”龙达尔双膝跪地，高举双手，其余地精也纷纷照做。整个山达部落被浓郁的庄严和肃穆所笼罩。提示：你在山达部落的声望提升，尊敬崇敬。看到提示，秦霄总算是松了口气。这一步迈出，距离完成挑战任务只差临门一脚了。尊敬的秦先生大人，龙达尔起身上前说道：“您不但让山达部落重新享受夜色之美，还抵挡住了恶魁的袭击，更是带回了我们部族失散几百年的族长骸骨。我”我身为族长，实在不知道该如何表达内心的感激之情。秦先生大人，明日午时，我们将举办祖祭大典，请您务必要赏光参加。祖祭大典，听起来是很没趣的活动啊。秦霄很想问，参加祖祭大典能不能提升自己的声望值，但这问题也没法直接问。据我所知，山达部落还从来没有邀请过外族人参加祖祭大典。艾德林说道：“对你来说，这应该是一个提高声望、千载难逢的好机会。”第163章，祖祭大典，物归原主。第二天一早，整个山达部落天还没亮，就全员出动，开始为祖祭大典做准备。这是整个部落最盛大、最庄重的活动了。秦霄一边吃着早饭，一边看着忙碌的地精，心中思索冲击崇拜声望的办法。路过的地精纷纷朝他致敬示意。如今他在部落中的声望已经远远超出了艾德林，虽然声望值一直在增加，但以这种速度，也不知道猴年马月能到崇拜。地精们一直忙碌到了中午，大约12点左右，祖祭大典终于正式开始。流程自不必说，龙达尔在那一个劲儿的念叨，跟蓝星上的校长有的一拼，听得秦霄昏昏欲睡。大典是全体地精一起参与的，两三千人聚集在一起，声势浩大。每当龙达尔提到秦霄，诉说他的功劳，声望值都会猛增一截。多亏于此，秦霄还不至于真的睡着。一旁的艾德林也是听得无聊至极。在他看来，地精这种超低级生物根本就没有生存的必要。若不是为了主线任务，又何至于在这里浪费半年多的时间？秦霄，等你完成声望的任务，就跟我一起去山洞里开采元素矿脉吧。”艾德林说道，“那里面有整整一窝的裂地蜥蜴，得有五个，我那么长。”嗯，秦霄正在走神儿。听到这话，忽然一愣：“你刚才是说那矿洞里面藏着的是裂地蜥蜴？”“是啊。”艾德林点头。“我之前就告诉你了，十好几只裂的蜥蜴啊！”“这真是太好了！”秦霄顿时激动。“那个里面有没有母蜥蜴？就是那种即将产卵的。”“你你要干嘛？”艾德林忽然浑身恶寒。“母蜥蜴？难道你……你别胡思乱想。”秦霄正色道：“我只是喜欢裂地蜥蜴卵的味道，仅此而已，是吗？”艾德林用社死的目光看着他，秦霄懒得理他，心中隐隐有些期待。还记得小炎龙的食谱里有一项就是裂地蜥蜴卵啊！本以为是多么难找的东西，没想到刚来终极迷宫区就遇到了，运气真好！正高兴着，地精们忽然爆发出了强烈的欢呼声，把秦霄吓了一跳。再一看，原来是祖祭大典抵达了高潮阶段，龙达尔开始捧着磕赞的骨头埋在了一处坟墓当中。秦霄注意到那里有一排排的坟墓。墓碑上写着逝者的名字和经历，唯独这第八个，也就是盛放科赞的墓碑上空空如也。看来这位曾经的族长的确是死在了隐秘地宫的魔纹战魁之中。他为了抵抗魁，战斗到了生命的最后一刻。难以想象当初的战斗会是怎样一种悲壮和凄凉。科赞的骸骨归位后，一位年老地精开始在墓碑上雕刻。随着墓碑上科赞名字的出现，整个山达部落的后山忽然开始狂风大作，原本晴朗的天空也阴沉了下来。轰隆隆，电闪雷鸣，瓢泼大雨，下雨了，好大的雨啊！山达部落已经半年没有下过雨了，这是祖先显灵啊！太难以置信了！快，所有人快去把能找到的容器都给我拿出来，这是我们储备水资源的大好时机。上千的精再次开始忙碌起来。这雨下的突然，秦霄也有些诧异，难道真的是山达部落祖先仙灵了不成？也太荒唐了吧！不过很显然，山达部落也是极度缺水。半年多没下雨，附近的河水也是干枯浑浊，整个部落都处于极度缺水的状态。这场雨也算是缓解了燃眉之急。让秦霄意外的是，艾德林居然也拿出容器来，开始收集雨水。喂，你不会也缺水吧？当然了，艾德林理所当然，哪个选手不缺水？我一路走到现在，好几次差点渴死，所以一有机会就必须要收集水资源。看秦霄不为所动，他反而有些疑惑：你不收集雨水吗？不用了。秦霄拿出一个瓶子，灌了一口。我平时都喝这个，这是什么？你尝尝。嗯，我的天，这么好喝！艾德林满眼冒星星，也不顾上接水了，抱着瓶子咕咚咕咚喝了个干净。啊，太好喝了！这是什么
蜜叶果汁。”秦霄说道：“我随身营地里种了蜜叶果树，每天都能收获十几枚果实，足够我当水喝了。”艾德林闻言，肉眼可见的露出极端羡慕之意。蜜叶果树，从没听说过能产出这么好喝的果汁，想必在终极迷宫里也是很难获得的吧？这家伙显然在新手村就得到了，自己怎么就没有那么好的运气？这场暴雨来得快，去得也快。不到半小时，天色就放晴了。地精们有些失望，但也十分满足地将雨水搬回房间内储存起来。随后，阻击大典进入了收尾阶段。秦霄却是有些着急了。声望距离崇拜还有差不多 10% 的数值，一旦阻击大典结束，自己再想提高声望，可就没有那么容易了。毕竟这里聚集了几乎全部的地精。那么，本次阻击大典就到此。慢着！秦霄一声高喝，直接打断了龙达尔。秦先生大人。龙达尔不敢有什么意见，询问道：“您可还有什么事情？”秦霄走到龙达尔身边，环视了一眼下方上千的鲸。在蓝星上的时候，他从没有过在上千人的肠子里讲话的经历。但偏偏秦霄此时一点都不紧张，因为他根本就没有把地精当人。本来地精也不是人，而是另一种智慧生物罢了。就好像在面对一群会说话的牲口。诸位，我可能很快便要离开这里了。秦霄一开口，就给了地精们当头一棒。龙达尔瞬间就变了脸色。秦霄这守护神一走，谁来保护部落的安危？所以，在我离开之前，我想请大家明白，你们的命运永远掌握在自己的手里。面对困难，面对邪恶，如果只是一味的逃避，一味的懦弱，那么你们将永远无法看到夜晚的星空，甚至于永远得从这片大地中被抹杀。”秦霄朗声说道：“我看到过科赞族长在墙壁上的刻字，他说：我信奉阿拉神，但我更相信自己的手，因为神明不会帮我击杀恶魁。”而我却可以，阿拉神是你们灵魂的明灯，而你们的身体、你们的力量才是最值得信赖的。听到这话，地精们的眼神先是有些呆滞，随后迟疑，到最后则是渐渐坚定下来。秦霄说的没错，部落无数次向阿拉神祈祷，却连一次降雨都未曾看到。与其信奉那个虚无缥缈的神明，还不如相信自己。恶魁并非不可战胜。秦霄看向龙达尔，我希望你们可以专门训练出一支杀魁队。相信在经历磨难和历练之后，他们可以成为山达部落夜晚中的守护者。真真的可以吗？龙达尔激动道：“我早就想这样做了，只是可惜我们没有那么强大的力量。力量从来都不是凭空得来。”秦霄说道：“想要拥有力量，就必须先经历痛苦。不过，山达部落与我如此有缘，我还得到了诸位如此盛情款待，所以我宣布。”说着，秦霄手一挥，一个巨大的身影出现在旁边，正是魔纹战魁。我宣布。将这尊魔纹战魁物归原主，交还给山达部落。秦霄控制核心放在了龙达尔的手里，笑道：“毕竟这本身就是科赞族长的东西，我不过是借用了一下而已。”第164章，高级技能捡到宝了。看着手里的控制核心，龙达尔竟是激动的说不出话来。他万万没有想到，秦霄居然会做出如此举动。魔纹战魁虽是科赞打造出来的，但科赞早就死了几百年，本就是无主之物，谁得到就算是谁的。可对方居然将其还给了山达部落，这秦先生大人，您这让我如何是好？龙达尔感觉手里像是捧着一座大山，无需多言。秦霄摆了摆手，物归原主而已，更何况以我的实力也用不到这个大家伙了，不如让他回到自己的归宿，留在这里，好好看守部落，保护族人。龙达尔闻言，再也控制不住，扑通一声，双膝跪地。秦霄大人，您真是我们的守护神啊！守护神大人，下方上千地精同样高呼着。冲着秦霄双膝跪地，对地精一族来说，贵神、贵先祖，除此之外，谁也不贵。但他们却对秦霄下跪，这说明在他们的心目中，秦霄的地位如同神明。提示：山达部落声望提升，崇敬崇拜。提示：挑战任务已经完成，获得高级元素技能十方火焰及十方火焰及。对方圆15米内的范围施展火元素属性攻击，造成基础魔法攻击 800% 的伤害，同时附加灼烧状态，持续30秒，攻击造成基础魔法攻击 500% 的伤害，可被驱散。技能消耗元素值150点，技能冷却时间5分钟。看到提示，秦霄总算是松了口气，随后心中狂喜。十方火焰及不愧是高级元素技能，这攻击范围和伤害值简直碉堡了。虽然使用元素法器也能释放这个技能，但很明显是阉割版的。只能攻击一个目标不说，伤害量也是差了十万八千里。方圆15米，算下来就是225平方米的范围，那是相当大的一片区域了。但是基础魔法攻击，秦霄还不知道如何计算。温馨提示
，基础魔功与精力值有关。计算公式为精力值乘五等于基础魔法攻击。你的精力值为 120， 基础魔功为120乘以五等于600。基础魔功600那 800% 的伤害就是 4,800 点，再加上烧灼状态的 500% 就是 4,800 加 3,000 等于 7,800。一个技能就减 7,800 的血量，还是范围群攻，一般的选手恐怕挨了之后就半血了，简直不要太牛逼！守护神大人，您可真是我们部落的救星啊！龙达尔已经激动到语无伦次的程度了，然而他不知道秦霄已经完成了任务，对他而言，山达部落再无价值。我马上就要带着艾德琳离开，你们要尽快熟悉魔纹战魁的操作。秦霄摆了摆手，希望下次再见的时候，山达部落会比现在更加兴盛。说完，他便转身离开。守护神大人龙达尔想了想，忽然说道：“大人，我有一事，你说。”秦霄停下脚步。既然您与科赞族长如此有缘，我想将他当年留在部落中的东西赠与您。”龙达尔笑道：“大人，您跟我来。”科赞留下来的东西。秦霄被勾起了好奇心，跟着龙达尔来到了村落深处，一个人少僻静、环境优美的地方。这里曾是科赞族长生活的地方。龙达尔指着一个矮小木屋，看，那个就是科赞的居所。几百年过去了，这里依旧如初，每日也都有人来打扫。龙达尔推门进屋，拿出来一本厚厚的书册。守护神大人，这就是科赞族长所写的资料。龙达尔说道：“上面全都是一些图画和原理，整个村落无人看得懂。与其放在这里落灰，不如给您。凭您的实力，一定能将科赞族长的著作发扬光大。”秦霄没有说话，但中却是无比震惊，因为龙达尔手里的那本书册，在他的视线中提示为《魔纹战魁制造手册》。要是学会这本手册，岂不是自己就可以再造出来一部魔纹战魁？这可真是捡到宝了呀！你如此有心，那我就不客气了。秦霄收好了手册，再次嘱咐几句，便跟艾德琳一起离开了山达部落。从后山到前院，地精们夹道迎接，每个人的眼中都流露着浓浓的不舍之意，甚至有的地精还哭了出来，搞得秦霄心里怪难受的。离开山达部落后，两人朝着西北方的山脚走去，一路上艾德琳都在絮叨个不停。三句话里有两句半是在打听秦霄之前的经历。喂，你真的就把那个战甲送给山达部落了？艾德琳问道。为了刷声望你，你也真是舍得。我要是有那样一个机甲，说什么我也不送人。这叫有舍才有得。秦霄笑道：“不送机甲，我声望永远到不了崇拜。”那你可真有魄力。艾德琳叹道：“毕竟是我的主线任务，不然跟你一样在这里待半年。”秦霄无奈的撒谎。那接下来你的主线是什么？艾德琳问道。咱们能不能组队一起做？接下来的主线嘛，秦霄微微沉吟。他真正的主线任务是非常简单的，活过三天就行。没有了，秦霄一摊手，胡说道：“迷宫要求我升到十五级才能有新的主线，还有两级得杀不少怪物呢。”十五级吗？艾德琳皱眉：“你才来终极迷宫，任务难度就赶上我了。看来这个世界给每个选手发放的任务完全不一样，也有可能是随机的。”秦霄不想继续这个话题，看了看地图，说道。咱们这样走实在是太慢了，我还是带着你飞过去吧。啊，哎呀！<笑>说着，他一把抓起艾德琳，腾空而起，把从没体验过飞行的他吓得哇哇大叫。半小时后，两人抵达目标地点——血豪山洞。秦霄看着眼前黑黝黝的洞穴以及系统所提示的名字，微微沉吟。既然起这个名字，看来里面必然是危险重重啊！我早就说过了吗？艾德琳揉着发软的双腿，这山洞我闯了好几次。根本连一半都走不到，就被那些猎地蜥蜴给赶了出来。至于你说的有没有下蛋的母蜥蜴，这我也不知道，毕竟我根本没有深入进去过。秦霄想了想，说道：“你在这里等着，我进去看看。”为什么？我嫌你碍事。我战力好歹三 W 多呢，怎么就碍事了？腿软吗？软。那就在这歇会儿吧。秦霄径直走进了山洞里面，漆黑一片，但在开启了夜视后，便是一如白昼。山洞里面很宽敞。岔路和通道也很多，并且不可以用地图道具解锁。这个时候就体现出火眼金睛的优势了。秦霄停在一个岔路口前，从这里往左拐，你会去到一个猎地蜥蜴的巢穴，里面有七八只成年蜥蜴，他们会把你分食干净，骨渣不剩。从这里往右拐，你有可能会遇到巡逻的猎地蜥蜴，只要能将他们秒杀，就不会引起暴动。没啥可说的，直接走右边。没多远，就看到一条巨大的土黄色蜥蜴在巡逻。注意。出现在你眼前的是土元素高级怪物——猎地蜥蜴。猎地蜥蜴等级 LV 2 0战力 99,878 生命值50万，攻击力 2,800 至 
，防御力2 5 0零至二五五零，被动技能土元素精通，防御力正 20% 主动技能撕咬，对目标造成攻击力 150% 的伤害，概率附加流血 buff。地动山摇，裂地蜥蜴使用土元素，对25平方米的范围的地面造成剧烈震动，无法站立，同时受到其攻击力 120% 的震颤伤害。第165章，裂地蜥蜴学习制造手册，这裂地蜥蜴。居然是二十级的怪物，秦霄停在道口，没敢继续往前走。他如今才十三级，这七级的等级差会让击杀变得十分困难。而且裂地蜥蜴的技能平平无奇，但血量居然达到了丧心病狂的五零 W， 这已经赶上地宫里 BOSS 的程度了。以秦霄目前的战斗力，想要搞死这么一只裂地蜥蜴，恐怕还要费点功夫。更何况还是在这密闭的山洞里，想放风筝都放不了。隐身，眼看那裂地蜥蜴转身爬过来。秦霄直接隐匿身形，藏到了洞穴顶部。嗷、哦！裂地蜥蜴似乎察觉到了不妥，蹭蹭蹭爬过来，在秦霄之前驻足停留的地方，一个劲嗅闻。他的确是闻到了一些陌生的气味，但裂地蜥蜴的嗅觉并不好，他并不能从这陌生的气味中闻到更多的信息。而且这里距离洞口比较近，时常会有乱七八糟的生物闯进来。笑了一会儿，这条裂地蜥蜴便转身离开了。秦霄继续深入，按照金色文字的指示，来到了一个宽敞的洞穴之中。这里破天荒的，居然有光，那是一些植物，叶子会在黑暗中散发出幽幽冷光。按照金色文字的提示，这里是裂地蜥蜴的育儿室，所有待产的母蜥蜴都会来到这里准备产卵，然后将每颗蛋放入特定的环境中等待孵化。然而，这偌大的洞穴之中，却只有两条裂的蜥蜴趴在那里，时不时动弹一下，表示自己还没死。每隔一段时间，都会有同类给他们送来吃食，显然是准备生产，会得到相应的优待。只有两条蜥蜴产卵，恐怕会不太够。秦霄是打算将小炎龙喂饱，那就必须要收集到尽可能多的蜥蜴卵。两条是肯定不够的。如果你有耐心，砸这里多等两三天，到时候会有大量的母蜥蜴过来产卵。不过相应的，母蜥蜴聚集产卵，会有更多的哨兵过来把守，其中不乏嗅觉灵敏的高等级裂地蜥蜴。你不可能再像今天这样顺利潜入。看到提示，秦霄叹了口气。好吧，有的必有失，只能在周围驻扎下来。等几天了，原路返回，走出洞穴后，他看到艾德林等得有些焦躁，而见到自己出来，一张盛世容颜瞬间舒展开来，如迎着阳光盛开的花朵。不愧是进化程度更高的类人智慧文明，跟艾德林相比，蓝星的女性还有很大的差距啊！秦霄感叹，心情也是变得大好，毕竟美好的事物众人皆喜。你出来了，艾德林急忙走过来，怎么样？里面是什么情况？有没有遇到危险？怎么，你担心我？秦霄故意说道：“是啊，我当然担心你。”艾德林坦然道：“没有你，我一点安全感都没有。更何况咱们可都是说好了，我帮你提高声望，你帮我做主线任务的。”秦霄本想逗一逗艾德林，却忘了来自外星系的他根本不像蓝星上的女人一样，会羞涩，会口是心非，还会撒娇，一上来就把实话说了，完全不吃逗啊。说起来，其实提高山达部落的声望，你也没有帮我多大忙。”秦霄不甘心，忽然目光阴沉：“艾德林。”你说我要是接到了一个需要击杀其他选手的任务，你会配合我吗？是什么？艾德林闻言吓了一跳。杀其他选手，我当然会配合你。他咽了咽口水，会配合你，协助你击杀其他选手的。艾德林很慌，他有点摸不清秦霄所说配合的意思，到底是杀别人还是杀自己？哈哈，看到艾德林一副老鼠见了猫的表情，秦霄心里总算是平衡了，大笑一声，开玩笑的，别害怕。我怎么会被刺同伴呢？艾德林闻言，露出一个尴尬又不失礼貌的微笑。里面的蜥蜴很多，很强。秦霄说道：“咱们要是就这么闯进去，恐怕分分钟被咬死吃掉。”哎，还是这样。艾德林面色一苦，心中郁闷。难道还要再等个一年半载的？不过我打探到一个机会，秦霄继续说道：“再过两三天，母裂的蜥蜴将会集中产卵，到时候八成的裂地蜥蜴都会聚集到一个地方进行守卫。这样一来。”其他位置蜥蜴的数量就会变少，咱们就有机会寻找矿脉了。真的吗？艾德林忽然又来了精神，听起来很不错。那咱们就在这附近等待吧。刚说完，他忽然意识到了不对劲。不对啊，你怎么会知道那些母蜥蜴会在两三天后产卵啊？这好像不是看一看就能知道的吧？难道你对那些母蜥蜴做了什么不可描述的事情？秦霄没想到自己居然留下了破绽，不过他也是脑筋机灵之人，这种事不是很容易就知道了吗？那些母蜥蜴的肚子鼓得老大，一看就是快要产卵的样子。你们毕米家是不是没有这种生物？有
，艾德灵气鼓鼓，我们毕米家什么都有，生物种类多达上万，只是只是那么多动物，我怎么可能全都熟悉？我又不是生物学家，这是常识好不好？秦霄摆了摆手，好了，咱们要在这里驻扎至少三天的时间，我可不想浪费，趁现在赶紧去刷怪长长经验，或者采集一些物资。知道啦，知道啦。接下来的两天，秦霄和艾德灵便在这山洞口驻扎下来，白天外出刷怪采集物资。晚上研究那本从山达部落得来的《魔纹战魁制造手册》，这本手册详细记载了魔纹战魁的每一个技术要点以及制造工艺，可以说是相当详尽，但却极其深奥难懂。如果不是机械天赋超强的人，根本就像是在看天书。当然，这是针对地精或者迷宫土著而言，对于选手来说不过是一个道具而已。秦霄以为这样的书册直接使用就可以学会，然而实际情况却是，学会这本书册需要大量的时间，点击使用就会出现一个进度条。期间什么也不能干，只能慢慢等着进度到 100% 他大致算了一下，学到 100% 需要至少七天的时间，简直了！难不成比十年高考五年模拟还难？秦霄也是没有办法，只好看着进度条发呆。然而更让他抓狂的是，学的久了，居然还会感觉到疲惫和困倦，超级消耗精力。如果要是一不小心睡过去，进度就直接暂停了。只需七天就可以学会这本 S 难度的制造手册，你还有什么不满意的？金色文字再次出来吐槽：“你的精力值为120是寻常选手的数倍。若是一般人来学这个，没有三个月根本完不成。”三三个月，秦霄愕然，看来自己这么多精力还真是捡了大便宜。早知道当初就多换几个转魂晶来提高精力值了。现在地宫商城也关闭了，秦霄还有十好几万积分在里面呢，也不知道啥时候才能再次开启。两天时间过去，第三天一早，秦霄就收到了任务完成的通知：主线任务。生存三天，三分之三已经完成，获得金币乘八百，玉皇石乘十五，主线任务已解锁，击杀一只十五级以上的怪物。一一，奖励任意属性元素宝石乘二，玉皇石乘二十。提示：主线任务已完成，获得玉皇石乘二十，请选择你需要的元素宝石。第一百六十六章不速之客。二十级选手卡斯奇，眼前一连串的刷屏让秦霄微微一愣，主线任务。居然连续完成了，他看着功能面板的选项，既然我的高级元素技能是十方火焰，那就选择火元素宝石吧。获得火元素宝石乘二，秦霄的手里多出来两颗棒球大小的火焰色宝石，在阳光的照射下熠熠生辉，散发着灼热而不烫手的神奇触感。所谓火元素宝石，则是由五枚火元素晶体合成，具备更高元素能量的器物。他没想到会如此凑巧，新的主线任务是杀一只十五级的怪，恰好昨晚击杀了那缝合怪。没想到到了今天也算数，运气不错，白嫖一个主线任务。提示：主线任务已解锁，升到十五级，十五分之十四。奖励：玉皇石乘三十，任选元素宝石乘三。看到这个提示，秦霄顿时愕然，久久未能回归神来。他之前还跟艾德琳瞎说，自己的主线任务要到十五级才能解锁，这就来了。虽然不能说完全一样，但至少有七八成的相似度。难道我还能未卜先知了？秦霄摇了摇头，起身走出木屋。就见艾德琳正在一边刷牙，哎呀，你醒了！他凑过来，含糊不清道：“今早我想吃香泥盖饭，喝蜜椰果汁。”秦霄瞥了他一眼，去给我彩虹圆花、刺血藤、猪褶根，每样个十个单位，否则不给饭吃。遵命！艾德琳一溜烟就跑没了影，干劲十足。秦霄自然不能让他吃白食，长得再好看也不可能。让他采集的都是一些稀有药材，可以用来制作终极疗伤药。没有人雪莹在身边，秦霄只能自己给自己治疗回血。睡了一觉，精神抖擞，拿出《魔纹战魁》制造手册看了一会儿，他便开始研究自己之前得到的高级元素技能——十方火焰。即这个技能很牛逼，毋庸置疑。但想要释放它，还需要消耗140点的元素能量。秦霄看了一眼自己的元素能量槽，上限也才120点，跟自己的精力值是一样的。看来就算是普通人得到这个技能也没用，连我这样的 b u g 选手精力值上限也才120点。学会了也释放不出来。他打开功能面板，忽然轻咦一声：“我十四级，怎么会有十八个自由属性点？”温馨提示：选手十级以内，每升一级得到一个自由属性点；二十级以内，每升一级得到两个自由属性点。以此类推。原来如此。秦霄点了点头。看来只要我再升一级，然后把所有的自由属性点全部加在精力值上，就可以释放这个技能了。只是放完一次，元素能量槽全空，完全就是被榨干了呀。我得尽快把等级提高上来。看了一眼自己的经验槽，秦霄又皱起了眉。每升一级，需要的经验都会呈指数级上升。
这张地图最高等级的怪也就是八级左右，十级的凤毛麟角，就算把整张地图都扫荡一遍，也不够我升到十五级的。没有这个技能，闯荡血豪洞窟总觉得有些不妥，但眼下也没有别的办法。母系产卵前后不过几个小时，已经没有时间再耽搁了，大不了等到了洞窟里面。召唤出小炎龙杀怪升级吧！小炎龙是秦霄的终极武器，绝对秘密的存在是绝对不能让任何人知道的。等待艾德林采集草药的时候，秦霄开始收获农田里的作物：葱椒树、五香果、蜜椰藤、香米树。在肥料和充足养分的供应下，作物每天都能大丰收。加上两个肉田的产出，秦霄储备了大量的食物和水，养活十个自己都绰绰有余。而且在新手村的时候，他用积分换了不少空间元素符文。如今随身包裹已经被升级到了一百格的超大空间。秦霄在随身背包中放了大量的食物和水，还有一些材料以及装备等生活探险必备物资，以便无法展开随身营地的时候救急使用。大约一个小时，艾德林满载而归。也不知道他是不是有采药天赋，短短一小时就摘了四五十株草药，偏偏品相环都是极好的。秦霄十分满意，赏了他两碗香泥盖饭，一杯蜜椰果汁。可把艾德林高兴的，之前天天吃地精的猪食，自从跟了秦霄，才算是重新吃到了人饭。上午十点左右，两人准备妥当，打算潜入血豪洞窟完成任务。注意，有目标正在朝你快速接近。经过分析，此人并非土著，而是选手。什么？秦霄一皱眉，偏偏在这个时候有人来了。怎么了？艾德林见他停下，疑惑道：“有什么问题吗？”有人来了。秦霄看向一旁的树林。是跟咱们一样的选手，啊！艾德林惊讶，你怎么知道的？我什么都没有听见，什么也没有看到。你马上就能看到了。话音刚落，就见树林里冲出来一道高大的身影，来者也是一位类人智慧生物，身材高大且健壮，浑身上下穿着厚重狰狞的铠甲，从外观上看应该是个雄性。不好，是天顶星系的人！看到此人，艾德林吓得浑身一颤，下意识躲在了秦霄的身后。天顶星系。秦霄问道：“你了解他们？”“嗯，天顶星系是比我们毕米家文明程度还要高的存在。他们肉身的进化程度更高。男人普遍人高马大，身强力壮；女性则美艳动人，生育能力极强。”艾德林解释道：“我来到山达部落之前，曾遇到过天顶星系的人。他们擅长个体作战，但也会联合起来。我已经看到他们灭掉了不少五大势力的部落村寨。天顶星系人生性残暴，极为好战。秦霄，你可要小心了。”秦霄闻言。看向眼前这天顶星系之人，此人生的的确是高大威猛，五官跟蓝星人有着明显的差异，额头上有一个特殊的淡蓝色印记，应该是其血脉身份的标志。提示：站在你面前的不速之客是来自天顶星系的选手卡斯奇。卡斯奇，天顶星系优等种族，等级二十，战斗力十二万两千三百六十五，被动技能高等血脉，身体素质大幅度增强，恢复能力大幅度增强。本命天赋 S S 级，细胞分裂。卡斯奇可制造出多达100个分身，数量越多，分身个体的实力越弱。后期天赋力量强化，强魂神速。主动技能烈炎拳，拳风汇聚土元素能量，对目标造成 280% 基础攻击力的伤害。金色文字一如既往地将卡斯奇的信息分析了出来。这是一名20级战力十二 W 的强者，而且天赋也很牛逼，居然还能分裂出多达100个的分身。且不说单个分身实力如何，光是人海战术就把敌人弄死了。毕米家的女人，卡斯奇看了艾德林一眼，眼中露出赤果果的欲望。长得还算合格，你若是能满足我，可不杀你。至于你，他看向秦霄，脸上连灰迹都没有。是哪个原始文明的人？太阳系蓝星。秦霄沉声道：“蓝星，没听说过。”卡斯奇轻哼一声：“宇宙夹缝中生存的蝼蚁罢了。蝼蚁，你有两个选择。”一被我杀死，二给我去那洞窟里把裂地蜥蜴引开，等我踩到元素矿脉，心情好的话，说不定还能留你一条小命。听到这话，秦霄不禁笑了。不如我给你第三种选择如何？杀了你，然后我们再去洞窟里采集元素矿脉。第167章血战，天顶强者卡斯奇，杀了我。卡斯奇似乎听到了什么天大的笑话，哈哈，这是大言不惭。一个来自原始文明的弱鸡。一个来自毕米家的女人，你们两个凭什么杀我？贫嘴吗？话音未落，就见卡斯奇瞬间分裂成两人，朝着秦霄和艾德林分别冲去。秦霄拉弓报射，艾德林虽然很害怕，但他好歹也是闯入终极迷宫的选手，开启火焰护盾，全力进攻。
，分裂成双人的卡斯奇战力减半，但这并不是一加一等于二的简单加法。配合之下，两个卡斯奇完全可以做到一加一大于三的战斗力。不出半分钟，艾德林就被打得找不到北，鼻青脸肿，惨不忍睹。卡斯奇都没有使用元素技能，仅凭拳打脚踢就完全将他碾压，完全不是一个量级的选手。然而在秦霄这里，他却是碰了壁，因为秦霄会飞，而且非常灵活。那看起来平平无奇的剑士，却能爆发出意想不到的巨大威力。卡斯奇有些意外，但也仅限于此。分裂，他再次分裂，变成三个分身，其中一个抓起另一个，抡圆了扔出去，恰好将在半空中的秦霄打了下来。双方近身肉灭杀卡斯奇，一夜暴富。分身，刷刷刷，卡斯奇一声暴喝，一道道分身从他的本体中分裂出来，顷刻间就有十来个，人多势众，杀气腾腾。秦霄停下脚步，没敢轻举妄动。<笑>卡斯奇的分身越来越多，笑声重叠在一起，听得人头皮发麻。玩完了，艾德林目露绝望，他全力施展分身，人数太多，我们死定了。那可未必。秦霄回头看了他一眼，你要是还能动，就退得越远越好。你，你不要去送死啊！艾德林不舍道。放心。秦霄微微一笑，还没有帮你完成主线任务，我岂能就此死去？我们蓝星的人。是最信守承诺的。听到这话，艾德林顿时愣住了。眼前这个来自低级文明、连灰烬都没有的家伙，为何言语之间偏偏能给自己一种绝世强者的感觉？即便是面对比自己高出六级的强者卡斯奇，秦霄的眼中也从来没有流露出畏惧和惊慌失措。他仿佛是永远心中有数。哈哈哈哈哈！受死吧！几十上百道笑声响起，声势浩大，直冲云端，甚至惊得树林中飞鸟腾空而起。仓皇逃命！注意，卡斯奇将细胞分裂施展到了极致，目前已经拥有了一百个分身。虽然如此多的分身会对他的灵魂造成巨大压力，并且每个个体的实力都很弱，但这么多分身，每人一拳，你根本无法承受。如果没有大范围杀伤性手段，接下来的战斗你将毫无胜算。大范围杀伤性手段，秦霄微微一笑，不好意思，我还真有。哈哈，大几十个卡斯奇分身如潮水般扑来。瞬间将秦霄吞没，如滔天巨浪吞噬一只小帆船。艾德林下意识用双手捂住了嘴，强烈压抑着抽泣。他双肩剧烈颤抖，秦霄怕是十死无生了。在绝对的数量优势面前，就算是跟卡斯奇平级同等战力的存在，也无法承受他这样的人海战术。分身实在是太多了。艾德林忽然意识到，其实自己是可以利用这个时机逃跑的。于是他强忍着断骨的疼痛，朝反方向爬去。然而没爬多久。脚腕忽然被人用手给拽住了，回头看去，艾德林顿时吓得惊叫，那是卡斯奇的一半分身。之所以是一半，是因为这个分身被人用刀缆腰斩断了，拖着血呼啦叉的肠子和内脏，满脸血污，如同厉鬼僵尸。偏偏他还没死，在卡斯奇本体的命令下，发挥着自己最后的作用，那就是不让艾德林逃走。滚滚开啊！艾德林用脚踹，但除了让自己的伤口更疼，并不能挣脱出来。忽然之间。他感觉到周围空气中火元素能量正在快速聚集、压缩，因为艾德林的本命天赋是火神的赐福，所以他对火元素能量十分敏感。这种反差的情况意味着秦霄可能是在酝酿一个范围极广的超级大招。想到这里，艾德林也顾不上挣脱了，带着那半截身子朝着反方向拼命爬去，知道空气中的火元素能量不再那么浓郁，才停了下来，转身看向那人潮漩涡，十方火焰，急！嘈杂的喊杀声中，艾德林忽然听到了一个熟悉的声音，随后他便丧失了视觉。眼前方圆百余米的范围内，瞬间被一道道冲天火柱所笼罩，轰轰轰，轰轰轰，如火神将士，炎神暴怒，无法用语言形容的震撼和可怕。这爆裂的场面来得快，去得也快。当火柱消失，视觉恢复，艾德林眼前的地面横七竖八一片被烧得焦黑焦黑的尸体，通过轮廓，大致能看出来。这些都是卡斯奇的分身。由于他暴怒下孤注一掷，将分身施展到了极限的九十个，所以每个分身的实力也被压制到了最低，根本无法承受秦霄所施展的高级元素技能十方火焰。即那多达一百的分身被秦霄一个大招灭了的七七八八。此时的卡斯奇本体也是受伤颇重，半跪在地上，只剩下不到百分之十的血量。秦霄站在他的面前，虽然脸色有些发白，但神完气足，血量充盈。手里的战狂刀架在卡斯奇的脖子上，不可能。卡斯奇吐出一口血，满脸青筋。一个来自原始文明的蝼蚁，怎么可能伤到我？他抬起头，用布满了红血丝的双眼看向秦霄
，刚才刚才那到底是什么？你到底做了什么？我给你上了一课呀！”秦霄冷声道：“让你明白，出身并不能代表实力，而轻敌才是你死亡的根源。我没有让敌人说遗言的习惯，所以去死吧。”话音未落，秦霄手起刀落，朝着卡斯奇的脖子狠狠砍去。啊！卡斯奇目眦欲裂，但他此时是血蓝两空，状态差到了极致，根本无力反抗，大吼道。小子，你敢杀我！天鼎协会绝对不会放过！唰，刀光闪过，一颗斗大的头颅冲天起，血柱冲起数米之高，如同喷泉。然而，却有一道金光随之冲出，在半空中一分为二，一道飞入秦霄体内，另一道则是冲入苍穹，消失不见。注意，你被未知力量进行了标记。标记。秦霄微微皱眉，刚才卡斯奇死前曾说，天鼎协会不会放过自己。那么，照此说的话。那道金光应该就是天顶协会的手段，这个组织想必就是天顶星选手们建立的。被标记了倒是个麻烦，不过也无妨。迷宫这么大，我就不信天顶协会还能一直追杀我。秦霄收了刀，看了一眼击杀卡斯奇的收获。好家伙，这卡斯奇竟然如此富有，各种材料、物资、稀奇古怪的东西直接刷屏。金币更是有五万多，各类元素宝石也是多到数不清，武器装备啥的也有一大堆，品质参差不齐。大部分都不适合秦霄使用。最让秦霄无法容忍的是，这个卡斯奇居然有收集女人私处的变态习惯，随身包裹里有不少令人作呕的样本，也不知道有多少女人惨死在了他的毒手下。如今这个变态死在自己的刀下，也算是慰藉这些亡魂的在天之灵了。嗯，这个是秦霄拿出来一块牌子，通体由魔纹钢打造而成，厚重而冰凉，正面雕刻着一座城堡，后面则是写着几个字：欧米伽三六 B。应该是某种身份识别牌，秦霄打量半天也没弄清这是什么东西。你拿在手里的是魔纹钢铁城的身份识别卡，金色文字再次浮现出来。拥有这张卡，你可以拥有其名下的所有财产。魔纹钢铁的规定，只认卡不认人，卡在谁手里，谁就是主人，哪怕几分钟后就易主。身份识别卡，魔纹钢铁城。秦霄意识到自己终于揭开了终极迷宫最精彩的内容，那里才是文明和选手的汇聚地。自己心中的疑惑，也只有在那里才能够解开。等探索完血豪洞窟，就去那魔纹钢铁城看一看吧。收好这身份识别卡，秦霄又拿出来一个长方形，雕刻着玄奥纹路的牌子。这又是什么？温馨提示：你拿在手里的是魔纹钢铁城银焰拍卖会的入场资格牌。银焰拍卖会是魔纹钢铁城高端的拍卖会，只有贝塔级别以上的居民才有资格参加，但拥有令牌者，即便不是贝塔级居民也可以参加。银焰拍卖会，听起来很不错呀、啊。如果运气好，能在里面买到不少好东西，这是自己能否在魔纹钢铁城立足的关键。提示：裂地蜥蜴将在十分钟后集体产卵，持续三十分钟，请抓紧时间。第一百六十九章，时来运转，瓦莱德如虫，裂地蜥蜴马上就要产卵了，整个过程算下来还不到一个小时，必须要抓紧时间。你没事吧？秦霄走过去，将艾德琳扶起来，抬手一枚血丸，将他的断骨治好。我没事，你艾德琳有一肚子的疑问等待解答，来不及解释了。秦霄拽着他朝血豪洞窟里走去，母蜥蜴即将产卵，我们时间不多，必须马上进去，否则一旦失去这个机会，再想采集元素矿脉就不知道猴年马月了。啊好，艾德琳迷迷糊糊就跟着他走进了洞窟，他甚至没有意识到秦霄是怎么知道母蜥蜴马上要产卵呢？如果之前是通过外观来判断的话，那现在是不是有些精确的过了头？两人走进洞窟。果然发现，之前巡逻的蜥蜴哨兵全部不见了，显然是去育儿室守护那些产卵的母蜥蜴。其实对此，秦霄是有些疑惑的。这里可是裂地蜥蜴的巢穴，几十只成年个体，谁敢到这里来造次捣乱？前方右转，直行五百米；左转，朝下行进三百米，可找到元素矿脉。看到提示，秦霄抓紧艾德琳，朝目标方向全速行进。艾德琳的心中是愈发疑惑。之前秦霄可没有过多深入啊，他怎么知道矿脉的具体位置？这家伙怎么什么都知道，就好像未卜先知一样。随着两人不断深入，空气中开始变得灼热起来，温度骤升。艾德琳敏锐地感觉到，周围火元素能量十分充盈。继续往前走了一段路程，原本漆黑的洞窟瞬间被火红色的光芒映照得通透无比。就见洞窟深处，一块块火红色的晶体埋藏在山体当中，那那就是元素矿脉。艾德琳惊叹道：“他从来没有见过火元素矿脉，这种东西。”一般只有大势力，凭借人多势众才能合力开采，几个人根本不可能。就算知道这洞窟里有矿脉，也不可能采集成功
，毕竟那大几十只猎地蜥蜴可不是摆设。至于说卡斯奇为什么敢来，还是因为他的天赋能力，同样多达几十的分身，可以将蜥蜴引走，然后分头寻找矿脉，效率极高。而且就算死几个分身也无所谓。但他现在已经不可能再进到这洞窟里采集矿脉了。秦霄来到雪碧边缘，看着那红灿灿的火元素矿石，若有所思。提示：主线任务已解锁。开采任意元素矿石十个单位，完成度零十，奖励金币乘一千，任意属性元素宝石乘五。提示：挑战任务已解锁，开采任意元素矿石一百个单位，完成度零一百，奖励稀有技能无暇伪装，及其目标一百个信息元素，可激活此技能，让你从外表上变得与目标完全一样。看到这两个任务，秦霄简直不敢相信自己的眼睛。什么叫做白给？这俩任务简直就是白嫖。莫非自己是终极迷宫的气运之子？不过转念一想，自己在新手村遭遇了足以将所有选手团灭的巨大 bug， 绞尽脑汁，拼尽全力才侥幸逃的一条生路。正所谓大难不死，必有后福。现在也该轮到自己时来运转了。当，秦霄拿出稀有的钢镐，对准了一块火元素矿石，狠狠砸去，获得火元素矿石乘三。当当当，获得火元素矿石乘四，获得火元素矿石乘六。获得火元素矿石乘五，每次敲打都能获得矿石。秦霄开心得当起了洞窟矿工，但他清楚，这血豪洞窟里真正的宝贝是裂地蜥蜴的卵。不过眼下先得把这两个任务做完再说。艾德林也拿出工具开始挖矿，但他的镐头明显比秦霄的粗糙，挖了几下就坏掉了。这里是矿脉的断层，矿石很多，根本不用担心会挖完。十几分钟后，秦霄的任务全部完成。他拿出一把稀有钢镐，交给艾德林：“你先在这里开采，我去看看有没有机会拿到裂地蜥蜴卵。”“好的。”艾德林接过钢镐，嘱咐道：“一定要注意安全啊！”“嗯。”秦霄转身离开了这里，一路左拐右绕，要不是有金色文字的提示，谁来了也得在这里迷路。走到一半，秦霄忽然听到前方有打斗嘶吼的声音，毫不犹豫开启隐身，悄无声息地凑近过去。当他看到眼前一幕，顿时被惊得目瞪口呆。原来这就是裂地蜥蜴要集中产卵，并派驻重兵把守的原因。就见洞窟育儿室的门口，密密麻麻挤满了一人多粗、数米长的巨型蚯蚓。当然，这些怪物只是秦霄看着像蚯蚓而已。但跟蓝星上的不同，这些蚯蚓不但体型巨大，而且皮肤表面还长有坚硬的角质层硬皮，可以提供不俗的防御力。而最令人心惊胆寒的是，这些巨型蚯蚓的嘴就跟传说中蒙古死亡蠕虫一样，呈圆形阶梯式，密密麻麻布满了锋利的牙齿。扭动起来，如同高效率的碎肉机。注意，出现在你眼前的是土元素变异凶虫——瓦莱德蠕虫。瓦莱德蠕虫常年生活在幽暗的地底，只有捕食的时候会来到地面。一张绞肉机般的巨口，几乎可以粉碎一切。等级二十五级，战斗力十五万九千八百七十三，生命值八十万，攻击力三千四百至三千八百，防御力三千二百五十至三千五百五十。被动技能土甲。防御力正 15% 深渊巨口切割伤害正 20% 主动技能死亡缠绕，瓦莱德蠕虫利用强有力的身躯缠绕目标，造成攻击力 150% 的挤压伤害。痛苦之事，瓦莱德蠕虫用绞肉机般的巨口撕咬目标，每秒造成攻击力 500% 的伤害，并附加强力流血 buff。瓦莱德蠕虫， 2 5级怪物，那巨口里密密麻麻的锯齿，看一眼就能让人头皮发麻。如果被它咬住，是毫无挣脱的可能的。最科学的处置办法就是尽快自我了断，免得受那切肤之痛。此时，瓦莱德蠕虫正在冲击猎地蜥蜴的防守，显然他们的目标也是那些被产下的卵。这些蠕虫常年生活在地底，轻易不会来到地面。此时大举出动，显然猎地蜥蜴的卵是一种品质绝佳的食物。秦霄隐身藏在岩壁后面，看着双方互相争斗，心中思考接下来的计划。瓦莱德蠕虫等级更高，猎地蜥蜴显然不是对手，很快就死伤遍地。秦霄目光闪烁，若有所思。裂地蜥蜴个体实力偏弱，但他们占据主场优势，数量也多，所以会有越来越多的蜥蜴过来参战的。等育儿室里面的战斗蜥蜴越来越少，我就有机可乘了。十几分钟后，裂地蜥蜴和瓦莱德蠕虫的战斗依旧如火如荼，双方各有死伤，地面布满了断肢残躯，鲜血顺着地面流成小河，有一部分沿着沟槽直接流进了裂地蜥蜴的育儿室里面，整个洞窟充斥着血腥气息。秦霄觉得时机差不多，纵身一跃，趁着战乱飞檐走壁，直接闯进了裂地蜥蜴的育儿室之中。
，隐身加上气息被血腥味掩盖。他的到来没有引起任何烈地蜥蜴的注意。好家伙，这么多蛋！只扫了一眼，秦霄就看到了密密麻麻、菠萝蜜一样大小、呈浅黄色的蜥蜴蛋。这宽敞的洞窟之中，足足有二三十只正在下蛋的母蜥蜴。粗略计算，这里怕是有不下五百枚烈地蜥蜴卵。怪不得那些瓦莱德蠕虫会蜂拥而至。第一百七十章。双王之战，不速之客。经过仔细观察，秦霄还发现了一个奇怪的现象：这育儿室的地面布满了道道沟槽，将孵化坑全部连通起来。外面战斗所流出的血液，顺着这些沟槽流入孵化坑，将蛋浸泡起来。而经过混杂了瓦莱德蠕虫和裂地蜥蜴血液的蛋壳，以肉眼可见的速度改变了颜色，从淡黄色变成了墨绿色，而且上面还浮现出了鲜红色的花纹。这应该不是偶然。秦霄若有所思，温馨提示。你所看到的想象是裂地蜥蜴孵化之前最重要的环节——淬血。这些蛋中的小生命十分脆弱，只有在吸收了同族和侵略者的血液后，才能变得强大起来。当然，淬血之后的蜥蜴蛋品级更高，营养价值也更加丰富。原来如此，秦霄悄然探出一只手，将一枚淬血后变色的蛋偷了出来，拿在手里沉甸甸，里面就跟实心的一样。侧耳倾听，还没有心跳，里面的小蜥蜴应该还没有长成型。这个时候的蛋液营养。是最为丰富的。秦霄开始耐心等待，等这些蛋淬血完成。然而，那些母蜥蜴的举动却让他有些焦急起来。他们开始翻动土壤，准备将那些蛋埋起来。有的母蜥蜴手脚很快，埋好了蛋，居然冲出去迎敌，简直是可歌可泣。被埋起来的蛋显然会对秦霄的偷窃效率造成影响。他决定不再等待了，直接出手。每个孵化坑里偷几个，以免少得太多，引起母蜥蜴的怀疑。几分钟的功夫，秦霄就偷到了几十颗裂地蜥蜴蛋。正当他准备一鼓作气大丰收的时候，外面忽然传来一阵剧烈的震动，伴随着裂地蜥蜴愤怒而痛苦的惨叫。什么情况？秦霄有种不祥的预感。注意，瓦莱德蠕虫王出现了。这是一只三十五级的怪物，它可以轻易将你秒杀。蠕虫王，还有这种东西？轰！地动山摇，就见一只明显要大了三五倍的蠕虫从育儿室洞口探了进来。骚！秦霄亲眼看到那蠕虫王一口咬住一只胆敢反抗的裂地蜥蜴，锯齿大口一阵抖动，血肉如雨落下。裂地蜥蜴连惨叫声都没发出来，就被蠕虫王嚼碎吃了进去，简直恐怖！这蠕虫王的个头太大，裂地蜥蜴根本不是对手。战火已经蔓延到了育儿室之中，作为一个偷蛋贼，这里已经不是久留之地。可就在秦霄准备离开的时候，却又是一阵地动山摇的动静从育儿室深处传了出来。一头明显比普通个体大五倍的巨型裂地蜥蜴，咆哮着扑向蠕虫王。裂地蜥蜴王也出来迎战了。秦霄顿时一阵头皮发麻。这大家伙也是三十级以上的存在，对于自己这种只有十五级的小豆丁儿来说，一爪子就能拍死。裂地蜥蜴王的出现，很快就扭转了颓势。他的爪子和牙齿超级厉害，能够轻松在蠕虫王的身上留下纵深的伤痕。而蠕虫王也用那恐怖的锯齿，把蜥蜴王咬得血肉模糊。两个王者的战斗一开始就是白热化，大量的鲜血顺着地面沟槽继续流向孵化坑，而吸收了双王之血的蛋则出现了不同寻常的变化，蛋壳变得黝黑，点缀着墨绿色的花纹。秦霄顺手拿起一个，发现重量也变成了不少，看来这些蛋要是孵化出来，绝对是裂地蜥蜴中的精英幼崽。即便是在迷宫里的这些原著生物，也遵循着森林法则，生与死交织，强者诞生于战斗之中。随着双王之战的动静越来越大。育儿室里已经没有秦霄落脚的地方，主要是隐身的时限也快要到了，是时候离开这里了。又摸走了十几颗黑蛋，秦霄辗转腾挪，踩着几只蜥蜴和蠕虫的脑袋，差点被咬住，险之又险的离开了育儿室。真是太惊险了！他抹了一把脑门上的冷汗，偷到了一百多枚蛋，也算是大丰收了。嘿嘿，富贵险中求。简单收拾一番，秦霄原路返回，来到了之前发现元素矿脉的山洞，还没进去。就听里面传来当当当的敲击声，艾德林仍在一丝不苟的挖矿，周围堆满了开采出来的火源、溯源矿石，显然他的背包已经装满了，而这里又无法展开随身营地，所以只能堆放在地上。谁谁在那里？艾德林听到动静，急忙转身，显得紧张而又有些恐惧。是我，秦霄走了出来，呼吓我一跳。艾德林拍了拍胸口，秦霄，你终于回来了，拿到蜥蜴卵了吗？嗯，裂地蜥蜴跟瓦莱德蠕虫打起来了。我趁火打劫，抢了不少蛋。秦霄也拿出一把稀有钢镐头，咱们趁机赶紧采矿，在他们决出胜负之前，务必要离开这里。好，
。艾德林点点头，更加卖力的凿矿石。与此同时，血豪洞窟的外面忽然来了两个人，一男一女，皆是人高马大，身材健硕。这两人的额头上有着跟卡斯奇一样的天顶星灰迹，卡斯奇的信号就是在这里消失掉了。那女人说道：“既然激活了仇杀印记，那么卡斯奇十有八九是死掉了。”什么十有八九？男人轻哼一声。仇杀印记一旦被激活，人肯定是十死无生。不过卡斯奇那个变态，死了也好，省得天天收集那些脏眼睛的东西，看得我恶心。深表认同。女人点头。卡斯奇骚扰过我好几次，要不是协会规定天顶星同族之间不得自相残杀，说不定我就惨遭了他的毒手。好了，废话少说。男人看向血豪洞窟，虽然卡斯奇不讨人喜欢，但他毕竟是天顶星协会的成员。我们既然收到了消息，那就必须将他的死调查清楚。这样回去还能得到协会的酬劳。这里不过是终极迷宫的边缘地带，卡斯奇不可能在这里出现意外。咱们去那个洞窟里看看。矿洞之中，好了，这是最后一处矿满。秦霄收起火元素原矿，任务完成，咱们快出去吧，免得贝列的蜥蜴和瓦莱德蠕虫的战斗波及到。好的，艾德林自然是一刻都不想在这里待着。两人沿原路返回，路过育儿室的时候，秦霄远远听到里面依旧打得火热，震动频频。嚎叫声就一直没断过，偷了蛋，踩了矿，这次行动算是完美收官。然而就在转过一处弯道的时候，秦霄猛地停下了脚步，哎呦，艾德林猝不及防，直接撞在了他的后背上。怎么忽然停下来了？秦霄看着眼前出现的两个不速之客，眉头紧皱。根据额头的灰迹，对方跟卡斯奇一样是天顶星人，应该也是隶属于天顶协会。天顶星人在这个时候赶来，恐怕来者不善啊！金色文字及时浮现。将两人的信息尽数剖析出来，男的叫霍鲁特，女的叫沃金娜，等级分别是23和21跟卡斯奇相差无几。至于两人的详细信息，秦霄还没有来得及看，直接转身就往洞窟里面走去。站住！霍鲁特一个箭步就追了上去。沃金娜，快跟我上！那小子就是杀死卡斯奇的凶手。来了！沃金娜紧随其后，右手上一副银光闪闪的手套服，现出一团兵器，朝着前方就甩了出去。兵器在半空中变成三根冰锥，速度骤增。啪啪啪，冰锥打在秦霄身旁的墙壁上，巨大的力量直接导致了岩石碎裂。全是冰属性元素技能，秦霄不敢耽搁，拉着艾德林拐到了另一条岔路。秦霄，他们是什么人？艾德林惊魂未定。天顶星来给卡斯奇报仇的。什么这么快？怎么可能？他们应该是收到了卡斯奇死亡的仇杀印记，才过来查看情况的。那我们现在该怎么办？现在嘛，秦霄看着前方的一条通路，冷笑道：“就让他们感受一下迷宫世界的险恶。”第171章，掠食小计，驱虎吞狼。该死，跑得真快！霍鲁特紧随秦霄之后，跟着他来到了玉儿室跟前。卧槽！看到眼前那巨大的裂地蜥蜴王和瓦莱德蠕虫王，顿时被吓了一跳，身体如同被掐断了电源一样，僵直在原地，一动不敢动，生怕被两只兽王发现。他们人呢？嗯，从后方赶来的沃金娜话没说完，就被霍鲁特用手捂住了嘴。嘘，看到那两只兽王，沃金娜也是心神震撼，微微点了点头。霍鲁特放下手，示意他悄悄后退，离开这个是非之地。两人退得很慢，生怕弄出什么动静，惊扰到了那两只正在死斗的怪兽。不论是猎地蜥蜴王还是瓦莱德蠕虫王，那可都是三十级以上的存在。霍鲁特虽然不知道他们的具体等级，但看视线中呈现出来的都是红名。这意味着对方的等级至少比自己高出五级以上，根本不可能打得过。一边后退，霍鲁特心中也是万分疑惑：那个小子跑哪儿去了？他把自己引到这里来，显然是为了陷害和坑杀，想借那怪兽之手杀了自己。想到这，霍鲁特心中冷笑：哼，真以为自己是吃素的？征战迷宫这么久了，什么大场面没见过？区区一个小计谋，幼稚的圈套而已。眼看霍鲁特两人就要退出洞穴通道。斜上方的某处位置，忽然白光一闪，一只白色的裂地蜥蜴蛋被扔了出来。啪叽，蜥蜴蛋恰好落在霍鲁特身前，重重摔碎，蛋黄蛋液洒落一地。虽然蛋壳破碎的声音并不大，但是蛋黄蛋液的味道却是凌驾于血腥气息之上，被裂地蜥蜴王和瓦莱德蠕虫王清晰的辨别到。好，两只王兽瞬间停止打斗，纷纷扭头看向霍鲁特和沃金娜。这两个小贼居然敢悄无声息的偷蛋！蜥蜴王和蠕虫王顿时暴怒，有人敢偷自己的孩子，有人敢偷自己的食物。哦，两只王兽朝着霍鲁特就被扑了过去。该死！霍鲁特吓得冷汗都流出来了，想都不想转身就跑。
，混蛋小子，你不得好死！此时的他不得不承认，自己被坑了，被秦霄那个小混蛋给狠狠的坑了。他人跑哪里去了？他到底是怎么做到的？怀着怨恨和疑惑，霍鲁特朝着外面狂奔。然而几分钟后，他悲催的发现自己特么迷路了。这洞窟里面的通道四通八达，走不了几步就会出现分叉路口。要是安静下来，说不定还能回想起来时的路。现在这被追杀的紧要关头，哪里还想得起来？那两个家伙看来是凶多吉少了。秦霄像一只蜘蛛一样挂在洞穴顶端，艾德林则是紧紧抱着他，面红耳赤，呼吸急促，浑身发烫。因为启动了隐身这项天赋，所以霍鲁特根本没有看到他。而经过了多次升级后的隐身，已经可以让秦霄带着艾德林一起消失不见。他略施小计，就让霍鲁特两人陷入到了生死危机当中，被两只王兽追杀。如果要是逃出洞窟，倒还有生还的希望；如果要是迷了路的话，呵呵，后果可想而知。蠕虫王暂且不说，蜥蜴王想要追杀一个在自家迷路的小贼，那还不是找到秦来？大战忽然停止，烈地蜥蜴和瓦莱德蠕虫们显得有些不明就已。自家老大怎么都走了？什么情况？短暂的沉寂之后，蜥蜴和蠕虫再次战成一团。毕竟双方是完全对立的关系，瓦莱德蠕虫饥肠辘辘，想要吃掉那些蜥蜴蛋呢。看着下方混乱的战局。秦霄反而不着急离开了，霍鲁特两人不足为惧，两只兽王也被引走，那还不趁着这个机会再偷一些蛋？他再次潜入育儿室，游走在各个孵化坑内。十几分钟后，又是百余枚蛋到手，艾德林就这样挂在秦霄的身上，眼睁睁地看着他偷蛋，心里早已经麻木了。这家伙简直胆大包天！直到隐身快要失效，秦霄才掐着点离开了育儿室，带着艾德林离开洞窟，走到外面，天色已经渐暗。身后的洞窟里仍旧有阵阵嚎叫声传来，听得人毛骨悚然。还有一股浓郁的血腥气息从洞窟中冒出，这味道，这声音，不愧是血豪洞窟。秦霄感叹一声，转身朝树林中走去。他在森林处找到了一个过夜的地方，展开营地也没生火，简单吃了一碗之前做好的香泥盖饭，便开始思考接下来的打算。艾德林，你主线任务已经完成了吧？秦霄问道。接下来是什么任务？嗯，让我升到十五级以后，才会解锁新的任务。艾德林说着，忽然抓住秦霄的手臂：“那个，我能不能跟着你啊？虽然我战力一般，但当个打杂的，哪怕是帮你扛几下伤害，还是可以做到的。”秦霄闻言，没有说话。实话说，他其实并不准备带着艾德林在身边。迷宫险恶，除非是那些同为蓝星人类，并且经历过生生死死的队友们，秦霄很难随便交出信任。尤其是眼前这个艾德林，还是个外星族人。俗话说：“非我族类，其心必异。”谁知道他单纯的外表下隐藏着什么样的心？不过凡事有利就有弊。带着艾德林，虽然需要多费心思提防，但他对终极迷宫的了解明显比自己多，而且好歹是有灰烬的文明。等将来自己到了魔恩钢铁城，借用他的身份，行动起来应该会更加方便一些。更何况他采集的草药和材料数量多，品质好，效率还高，也算是一个加分项吧。艾德林，秦霄看着他的眼睛。你们毕米家文明是否也有像天顶星一样成立有协会呢？协会啊，肯定有的。艾德林有些心虚，毕米家在摩恩钢铁城注册有协会，只是我实力太弱，还没有去过那座城市呢。而且毕米家文明的进化程度一般，比不上天顶星，所以协会的实力必然也是不如。不过毕米家协会在摩恩钢铁城具体是个什么排名，我也不太清楚。希望有一天能够抵达那里吧，毕竟协会都是同族人，也算是在这冰冷无情的迷宫中温暖的归宿。秦霄闻言点了点头，那你就跟在我身边，然后一起去魔恩钢铁城吧。好的，好的。艾德林顿时笑逐颜开，我会尽心尽职，当好一个小打杂的。秦霄笑了笑，也是庆幸刚才自己没有狠心把他给赶走，至少艾德林长得好看，笑起来也是令人赏心悦目。如果一直孤身一人，这漫漫长夜岂不孤寂无聊？漆黑的夜空中闪烁着点点星光，跟蓝星不同，这里的夜晚没有月亮。眺望着夜空。秦霄忍不住生出一股思乡之情，自己还能回到蓝星上吗？还能看到那些熟悉的亲人和朋友吗？还能不能骑上那小黄车，继续去送一次外卖呢？想到这里，秦霄不禁笑了。如果自己真的能回去，大夏天子绝对不会让自己再去送外卖，应该会受到英雄般的待遇吧？秦霄、艾德林凑过来，也跟着一起看向夜空。你想家吗？嗯。秦霄一愣，他怎么知道自己心中所想？想啊。秦霄点头，这里处处危机，动不动就会死，哪有家里安居乐业的好？我也想家。艾德林柔声道：“我想我的妈妈、爸爸，还有哥哥。”我想。说着说着，艾德林的眼眶就湿润了。秦霄眨了眨眼
，原来外星女人也爱哭。但是我听说有些人就不想嫁，他们甚至都不想回去。艾德琳很快就擦干了眼泪。据说如果能在魔纹钢铁城混出一番名堂，金钱、美女、权力，那可是要什么有什么。第172章，特殊技能——炎龙境界。听到这个，秦霄的脑海中瞬间出现了一座超级钢铁城的景象。来自宇宙各地的种族和智慧文明齐聚于此，金钱、欲望、权力、女人，只要你有实力，可以在这座城里得到自己想要的一切。而实力，只要能去到钢铁城的，都不会缺乏实力。弱者早在新手村就被淘汰掉了。在迷宫世界，系统和规则会给所有选手之前从来不曾拥有的力量和能力。一旦强大起来，在这里拥有了自己想要的一切，何必要回去？就如同杰森，他被未知病毒感染，变成了魁。思想和三观也跟着发生了改变，他已经明确表态，不想返回到蓝星去了，也不知道这家伙有没有活着离开新手村。秦霄深深叹了口气，如果自己去到了魔纹钢铁城，并被那里的一切迷了眼、乱了心，会不会也生出不想回家的念头呢？抛开这些不说，神秘势力耗费无数资源构建出移动迷宫这样一个复杂的世界，到底是为了什么？夜深了，艾德琳不知不觉靠在秦霄的肩膀上昏睡过去。而精力值将近二百的他，毫无一丝睡意。长夜漫漫，常人酣睡，可秦霄还有任务要完成。把艾德琳安顿好，他回到了自己的随身营地，准备清点一下这次行动的收获。每次清点战利品都是秦霄最兴奋，也是最快乐的时候。首先是卡斯奇的东西，秦霄把那些变态收藏品全部销毁，然后把这家伙的尸体拿了出来。之前的挑战任务给了自己一个特殊技能——无暇伪装，可以随意变成任何一个人。而且还不会被看出破绽，唯一的要求就是要消耗掉100分目标的信息元素。秦霄看着卡斯奇的尸体，手一抬，分解，获得卡斯奇信息元素乘150。好家伙，还多了50份。随后，激活特殊技能无暇伪装，无暇伪装已激活，请选择你需要变成的目标。当前没有可以选择的目标，是否开始吸收信息元素？是，信息元素吸收完毕，伪装库目标加一。剩余位置二，是否开始伪装？是。选择之后，秦霄的体表开始出现纳米崩解般的改变。十秒钟的功夫，他就变成了卡斯奇的模样。好家伙，真的一模一样！秦霄看着镜子里的自己，连连惊叹，连一些不起眼的细节都有。就算是被卡斯奇最熟悉的人近距离观察，也看不出任何破绽。而且，连我的声音也变成他的了。这样一来，就算是去到魔纹钢铁城。也不怕那些天顶协会的人来找麻烦，就是不知道这伪装能不能把卡斯奇的仇杀印记也掩盖掉，重新变回自己。秦霄开始继续清点，除去一些杂物和用不到的装备，卡斯奇的战利品还有5 W 多金币， 2 0多块属性不一的元素宝石。金币应该是跟钢铁城原住民，也就是 NPC 交易需要的货币，而选手之间的硬通货是元素宝石。秦霄将宝石收起，他不知道钢铁城的物价如何，只有去了才能一探究竟了。接下来该是为小祖宗的时候了，他叹了口气，将小炎龙召唤了出来。嘎呜嘎呜，被闷在战宠仓库这么长时间，小炎龙一出来就兴奋得到触飞，然后凑近过来用嘴蹭秦霄的腿。嘎呜饿嘎呜饿，行了行了，知道你饿了。秦霄拿出一颗普通的墨绿色裂地蜥蜴蛋。嘎呜，小炎龙看到蛋，一个箭步就扑了过去，用嘴啄开蛋壳，把整个脑袋都伸进去吸吮蛋液，一颗蛋很快就被吃完。秦霄看了看小炎龙的属性面板，一枚裂地蜥蜴蛋可以增加他一百点的饥饿值。怎么说呢？不算多，也不算少了。之前那三颗碎山雕蛋才增加了五十点。果然，品级不同的东西完全不能看体积。这一趟洞窟之行，秦霄一共收获了二百三十八枚裂地蜥蜴蛋，其中有一百零七枚是黑色的高品质蛋。眼下只需要五十枚，就可以将小炎龙喂饱了。半小时后，小炎龙把脑袋从第五十枚蜥蜴蛋中拔出来。浑身上下开始浮现出灼热的火光，提示炎龙幼崽成功进阶，炎龙幼崽品质成色传说，生命值30万，防御力2 5 4 0 2 8 5一，攻击力7 0 5 6 7 2 5十，寿命 2,000 年，饥饿度5010000嘎乌鸠嘎乌鸠，进阶之后，小炎龙显然也很高兴，绕着秦霄来回飞。结果一不小心撞在了墙上，眼冒金星的摔落下来。进阶之后，基础数值基本上得到了成倍的增长。秦霄看着面板，惊讶道：“就连饥饿度也翻倍了，一万点啊！”
我得给你吃一百个裂地蜥蜴蛋，才能再次觐见。”嘎呜，听到有东西吃，小炎龙扑棱一下站起来，凑到秦霄跟前，一副乖巧模样。然而，秦霄并没有打算把所有的蛋都给他吃，因为刚才他凝视这些蜥蜴蛋的时候。金色文字提示了一个让他激动万分的信息：裂地蜥蜴蛋，淬血，高能量、高营养的食物，煮熟了吃，力量加二，体质加二，永久生效，上限为一百。裂地蜥蜴蛋，高级淬血，吸收了蜥蜴王和蠕虫王鲜血的蛋，营养更加丰富。食用后，力量加四，体质加四，精力加一，永久生效，上限为二百。这蜥蜴蛋吃了之后，居然能增加基础属性，岂不是等同于升级？而且，两种蜥蜴蛋分别计算上限。墨绿色的秦霄一共可以吃五十克，黑色的也可以吃五十克。如果全部吃到上限，自己岂不是就可以成为五边形战士了？哦不，还差一个敏捷属性没有。不过对一般选手而言，能够得到一颗裂的蜥蜴蛋就已经是天大的机缘。能像自己这样一下子薅出来二百多颗的，不说凤毛麟角吧，那是根本就没有。幸亏当初没有鬼迷心窍，把隐身这项天赋给顶替掉。秦霄感叹，在迷宫开始的初期。隐身的能力并没有什么实质性的作用，暗算偷袭还有可能打不过，实在是有些鸡肋。可随着选手们的实力越来越高，这项天赋的优越性就逐渐体现出来了，简直不要太好用。又为了小炎龙几颗蜥蜴蛋，秦霄便让他回到战宠仓库之中，随后架起一大锅水，开始煮蛋。他煮的是墨黑色的蜥蜴蛋，整整煮了两个多小时，水都加了三四次，依旧没有熟透。终于在煮了第三个小时的时候，金色文字提示已经可以吃了。秦霄拿出刀，将蛋切开，里面的蛋液完全凝固，呈现出蓝心上松花蛋的颜色。如果不是大夏人，恐怕没有勇气吃这种颜色的蛋。但只有吃过的，才知道其中美味。秦霄忍不住口水直流，他先掰下一块塞进嘴里，只觉得口感 Q 弹，嚼劲很足，味道独特，香中带甜，越嚼越香。后来他拿出秘制蘸料，不一会儿的功夫就爆销掉了半个蛋。哥，秦霄打了个饱嗝，再也吃不下一口了。他看了看自己的属性、力量和体质，才增加了一点。难道要吃完整个蛋才能加满？秦霄嘴角一抽，菠萝蜜大小的蜥蜴蛋，撑死我也吃不下一整个呀！看来只能徐徐图之了。虽然得到了这么多蛋，但想要一口气吃成个胖子也是不现实。吃饱喝足，无所事事。秦霄拿出魔纹战魁制造手册，继续研读。随着进度条的增加，他的精力值、饥饿、干渴等数值也在快速下降。读到凌晨四五点，秦霄才收工睡觉。然而，第二天早上起床，走出营地，他却发现艾德琳连人带营地不见了。第173章，虚惊一场。未来打算，艾德琳去哪儿了？这反常的情况让秦霄眉头微皱。按常理说，艾德琳应该不会轻易离开自己身边，尤其在见识到自己的实力后，更是如此。如今的他，说是秦霄的小迷妹也不为过。事出反常必有妖。秦霄收了营地，跳到附近一棵树上，悄然注视着下方的空地。虽然消失不能证明艾德琳背叛了自己，但小心谨慎总归是没有错的。大约等了半小时，一道身影来到了下方的空地，正是艾德琳。此时的他看着空空荡荡的草地，神色惊慌，四处寻找，甚至还大声呼喊秦霄的名字。他居然又回来了！秦霄并没有回应他，而是躲在树上默默观察着一切。艾德琳找了一会儿，没有发现秦霄的身影，更是连一点踪迹都找不到，居然垂头丧气，蹲在地上哭了起来。看得树上的秦霄，那叫一个无语，好像自己是那种玩过后就随意抛弃女孩子的渣男一样。搞什么呀、啊？秦霄抓了抓头，难道不是我想象的那样，只是个误会？他决定再等几分钟。没过多久，艾德琳抽泣着从地上站了起来。秦霄，原来你还是觉得我是个累赘。虽然我实力很弱，战斗经验也不足，但是你走之前好歹说一声啊，白让人家大早上就出去帮你采药。算了，弱者不需要找理由。艾德琳默然转身。准备回到山达部落，调整一下心态，然后再计划未来的事情。忽然眼前一黑，他下意识抬头，就见眼前站着的居然正是秦霄。秦霄，艾德琳喜极而泣，一下子扑进他怀里。喜极而泣，你去哪儿了？为什么丢下我一个？害得我以为自己丢了整个世界。整个世界？秦霄无奈的抹了抹额头，这有点夸张了吧？不过到底还是错怪了艾德琳。他一大早上消失，原来是给自己采药去了。都说了让你留下，我怎么可能食言呢？秦霄拍了拍艾德琳的脑袋，别哭了，快吃饭吧。嗯嗯，艾德琳就着眼泪狂吞香泥盖饭，看着那毫无顾忌的吃相，秦霄觉得他并不像看上去的那样成熟，心智上似乎跟个小女孩一样，也不知道他到底多大年龄了。
秦霄沉吟，不知道问外星女人年龄算不算不讲礼貌。温馨提示：艾德琳今年刚满十六岁。一十六岁，秦霄一愣，这脸蛋儿，这身材，这规模，这大长腿，才十六岁，有没有搞错？没有搞错，在毕米加星系，女子十四岁即为成年。十四岁成年，好吧，这进化程度更高的文明果然不一样。一晚上的时间，秦霄的饥饿值已空。他把昨晚那半个蜥蜴蛋吃掉，属性值果然加满。然而腹中饱胀，一口也吃不下了。秦霄不禁感叹：虽然自己有了变强的资本，但还是需要更多的时间啊。秦霄，接下来你准备去哪里？艾德琳问道。我的主线任务提示要到十五级才解锁。秦霄闻言没有说话。他的主线任务提示要到二十级才解锁。而从雪豪洞窟出来的时候，他的等级已经提升到了十八级。毕竟完成主线任务、挑战任务，都会给大量的经验值的。我准备去魔纹钢铁城，秦霄说道：“那里才是所有选手的所向往的地方吧？”话是这么说没错，艾德琳叹了口气。但是魔纹钢铁城位于终极迷宫的核心地带，距离这里不知道有多远。我在附近转悠了将近一年的时间，也没有找到前往那里的路。那卡斯奇是怎么找到这里的？秦霄问道。他既然隶属天顶协会，应该也在魔纹钢铁城生活吧？没错，艾德琳点头。不过大的协会财力雄厚，可以在各个区域建造传送阵，并且还能够规定使用权限。像咱们这样的，就算是找到了传送阵，也没有资格使用。还有一种手段，就是利用一次性的传送卷轴。不过这玩意儿传送距离短，只能在三个迷宫地图之间进行传送，造价也不便宜，用完就没。但是方便，随时随处都可用。如果不是特别紧急的情况，没有人会用传送卷轴来赶路。秦霄闻言微微沉吟，照你的意思，这终极迷宫之间不再是随机传送了？也是也不是吧？艾德琳解释道：“如果你升级了自己的地图面板。”就可以再任意一处迷宫储存记录点，使用传送卷轴就可以直接过来。当然，你要是直接穿越的话，还是会随机的。艾德琳挠了挠头，哎，这些都是我曾经遇到的一位毕米加前辈说的。他急着赶路，也没有跟我解释太多。嗯，秦霄点了点头，他对终极迷宫的行动策略已经有了一个大概的认知。如果想要畅行无阻，首先得加入一个综合实力过得去的协会，然后还得有钱。说实话。这里的生存规则跟蓝星上没有什么本质的不同，有钱有权就可以纸醉金迷。我现在既没有传送卷轴，也无法使用传送法阵。秦霄耸了耸肩，所以我们只能随机前往下一个区域了。我有终极钥匙。艾德琳拿出一把银光闪闪的钥匙，使用传送不需要钥匙，但直接穿越需要。我在山达部落停留了半年多，光是终极钥匙我就找到了十几把。那感情好。秦霄笑道：“这么多钥匙，应该足够我们去到魔纹钢铁城了。”希望吧，艾德琳很久没有离开这里，对外面的世界也充满了期待。秦霄启动了元素飞行器，来到本张地图最东边，一眼就看到了那道从天穹顶端落下来的银色大门。这门只有选手们才能看到，也只对选手才会生效。如果是迷宫原住民的话，是不会被影响到的。所以在秦霄的脑海中，整个终极迷宫是一块版图辽阔的大陆，神秘势力对其进行了分割，变成无数个独立的迷宫空间。选手可以在这些独立的迷宫空间任意穿梭。从这里出去，你将来到一片原始丛林，除了一些三十五级的怪物外，什么都没有。金色文字再次发出提示：“我要开门了。”艾德琳小心翼翼拿出钥匙，就要打开银色大门。等一下，秦霄抓住了他的手，这边不太合适，我们换一个方向看看。哦，艾德琳有些疑惑：迷宫传送不都是随机的吗？有什么合适不合适的？难不成秦霄还能预感到下一张地图是什么？不可能吧！这太荒唐了，艾德琳摇了摇头，跟随他来到了地图的最北边。从这里出去，你将落入一个辽阔无际的大湖之中，整座湖没有一座岛，你将无处落脚，更无法展开随身营地。而水里面则是一群二十五级的怪鱼，这边也不行。虽然有水费，但秦霄没有任何水中作战的经验和能力，更何况不能展开随身营地，连作物都收割不了。这样的地图怎么能去？他带着艾德琳又来到了地图东边，从这里出去。你将被传送到一座地下洞窟之中，这里有大量的土元素矿脉，没有成群结队的怪物，只有一只四十五级的沙魔。嗯，他一招就能灭了你。注意，不要妄想使用隐身蒙混过关。四十五级的沙魔并非通过视觉来判断目标位置。四十五级？开玩笑吗？这不是，此路也不通，只剩下南边了。秦霄带着艾德琳绕着整张地图转了一大圈，浪费时间不说，还消耗掉了不少元素晶石。从南边出去。你将进入蛇人族领地，如果能跟他们交好，你将收获一番机缘。第174章，蓝星现状，蛇人领地，蛇人族。
。之前听艾德林说，终极迷宫区主要有五大种族：地精、蛇人、精灵、哥布林，还有恶魁。抛开哥布林和恶魁这两个堕落种族不说，其中蛇人的战斗力是最强的，与精灵族不相上下。而且他们领地性极强，对外来者都不会给什么好脸色。但金色文字也说了，如果能教好蛇人族，将会有意想不到的机缘。至少算是个利好消息，看来只有这里能去了。秦霄冲着艾德林点了点头，打开这里的大门吧。好，艾德林插入钥匙，轻轻一扭，刷刷，白光闪过，两人的身影瞬间消失不见。蓝星，自从秦霄抵达终极迷宫后，蓝星上发生了翻天覆地的变化。终极迷宫的时间流速明显与这里不同。秦霄度过了三五天，而蓝星上已经是一个多月过去了。由于选手们的大量死亡。全世界 95% 以上的国家都已经覆灭，陆地碎裂，熔岩横行，变成了生命禁区。只有大夏国、熊国以及米国三个国家尚存于世，其中以大夏国的实际情况算是最好。虽然国土面积增加了近 50% 但人口数量也是猛增。杨天明的希望号船队不断接纳来自世界各地的难民，汇入到大夏国境内。如今，大夏国的总人口已经突破了30亿。对于这些外汇人口，天子的管控政策渐渐由怀柔转为了铁腕，在人性化和公平公正的前提下，以真正的武装力量和法律来进行管理。一个多月过去，秦河流域的戈壁滩面积已经减少了 60% 都变成了适宜居住和生存的绿洲。雪银平原也发生了翻天覆地的变化，人们在这里建立了城市，规划出了大量的农田耕地。由于秦霄在迷宫世界的优异表现，当他以战队第一名的身份离开新手区，前往终极迷宫之后。神秘势力再次降临了福祉。首先，大夏国境内最后一些荒地和沙漠全部不复存在，环境得到了极大的改善，自然灾害的发生率降低了 90% 其次，所有大夏国民的身体素质提升 100% 所有大夏国民的智商水平也提升了 100% 这一条是意义最大且影响最为深远的。国民体质的改善意味着生病的概率下降，人们可以把更多的精力放在发展社会和经济上面，而智商水平的提升。基本上可以理解为大脑开发程度的翻倍，其所带来的影响就是短短一个多月的时间，无数科研成果从各大高校、研究所、中科院等机构里面呈井喷态势爆发出来。而希望号船队所拯救的那些国家当中，也不乏有科学家等高精尖人才。他们把大夏国当成了第二故乡，双方的思想互相碰撞，迸发出了更灿烂的科学火花。各大领域的技术每天都在更新换代，大夏国迎来了第三次科技发展高潮。基础科学材料领域、能源领域、大数据计算，这些科研成果都将为改造环境和建设城市提供更有力的保障。尤其是能源领域，核聚变也获得了突破性的进展，有望在十年内成功打造出高效率、安全且成熟的核聚变发电系统。不过，大夏天子最关心的还是航天领域的发展。蓝星如今已经不再适宜居住，如果能够找到一颗环境与之相仿的星球，完全可以进行星际移民。毕竟，如今的大夏盛世。虽然归功于秦霄，但还是那神秘势力一手造就的。万一哪天他们转变了态度，或者出现了什么变故，蓝星依旧要毁于一旦。天子更喜欢把命运掌握在自己手里。但眼下，宜居星球数量不少，但距离蓝星实在是太远了。除非空间航行技术能有所突破，人类虫洞旅行得以实现。不过，天子相信，随着国民智商水平的提升，这一天不会太远了。可让他着急上火的是，自从一个月前福祉降临后。自己就与秦霄断了联系，也不知道他现在到底怎么样了。天子坐在办公室里，眺望着外面的夜空。我们可以坐在办公室里工作，安居乐业，晚上也可以回到家跟亲人团聚。可你呢？在迷宫世界里，无时无刻都要面临死亡的威胁吧？你作为一个普通人，真的没有义务去承担这一切。但我还是希望你能够带着全国人民的期盼和祝福，勇敢坚定地走下去吧。大夏国的未来全在你的手中啊！咚咚咚，天子的追思。被一阵敲门声给打断了，请进，天子大人。第一秘书走了进来，将一部平板电脑放在了桌子上。这是熊国和米国最新的调查报告。嗯，天子拿起平板电脑，戴上老花镜，认真翻阅了起来。如今蓝星上只有三个国家了，他必须时刻关注其他两国的动态。首先是熊国，由于拉贝戈耶夫、谢尔盖还有特鲁耶娃的功劳，熊国境内还算稳定，人民的生活没有受到影响，而且多亏了秦霄。那边也降下了福祉。据了解，熊国的福祉是境内所有自然资源的储备量提升 200% 如今大夏国大兴土木，又是开发荒地，又是建造城市，正是积财紧缺、能源紧缺的时期。而熊国丰沛的自然资源
，恰好可以缓解大夏国的紧张局面。由于秦霄战队的存在，熊国总统对大夏天子的态度那是好的不得了，生怕天子一个不高兴，让秦霄把队伍里的熊国队友全部开除，那可是灭国的大事。现在熊国人们全部加入了开采资源的队伍中去，两国之间经济交流比历史上任何一个时期都要密集，这是一个向好的迹象。然而米国那边就有些不尽如人意了。由于自然灾害的发生，东西方的海空航线已经完全断掉，所以想要调查西方就变得困难重重。最新的消息显示，米国似乎爆发了一种恶性病毒，这种病毒会大大增强人类的身体素质、力量和速度，以及恢复能力，都是正常人的十几倍。可代价是理智的丧失，世人血肉，如同生化危机中的僵尸。在全世界毁灭之前，米国也曾开放国门，收留了一些盟友国的人们，肆意扩张之下，如今的人口已经逼近十亿大关。据说这种病毒已经感染了上千万人，但官方并不以为然，只是将其描绘成一种异症，在公众面前极力淡化此事。而实际上，各种秘密研究正在如火如荼的进行。可惜，更多的消息无法打探到。米国封锁的相当严格。我记得之前秦霄曾说过，米国选手杰森感染了未知病毒，生吃了不少其他国家的选手。天子沉吟道：“那么，米国发生这样的事情，会不会与此有关呢？”这并不好说。第一秘书说道。虽然秦霄的优异表现会导致神秘势力在大夏国降临福祉，但实际上福祉的内容跟他的行为并没有直接的关系。嗯，的确如此。天子摘下眼镜，希望那边的局势不要恶化下去。你安排一下，继续保持密切关注吧。是。迷宫世界，终极迷宫区。秦霄带着艾德林来到他抵达终极迷宫区的第二张地图——蛇人领地。一来到这里，秦霄就领教了什么叫做领地意识极强。这张地图比之前那个还要大，刚传送出来没走几步，荒郊野岭的怪物都没几只，两人居然被巡逻的蛇人发现了。第175章，咄咄逼人，两个选择。发现秦霄和艾德林的是三名蛇人组成的巡逻小队，其中两名雄性，一名雌性。蛇人长得高大威猛，普遍身高在两米五左右，就算是雌性个体也有两米出头。其样貌怪异，上半身为人，下半身为蛇，蛇身覆盖有鳞片。而人身则是正常的皮肤，雄性蛇人长得凶神恶煞，手持一把金铁三股叉，煞气毕露；雌性蛇人妖娆妩媚，虽然皮肤黝黑，但尚未丰满，腰肢纤细，看上去别有一番风姿。你们两个干什么的？三名蛇人拿起三股叉，对准了两人。行迹暴露，秦霄没有贸然举起双手，毕竟文化不同，谁知道蛇人是否明白举起双手的含义，到底是投降还是要反抗？我们是途径此处的冒险者，秦霄如实说道。请你们放心，我们没有恶意。冒险者，领头的蛇人双眼一眯。冒险者都是一群心狠手辣、诡计多端之辈。你们两个是不是来打蛇王的主意的？老实交代，否则老子我手里的叉子可不长眼。蛇王，秦霄一愣，你们误会了，我真的是路过这里，不知道蛇王啊，还装傻？平时冒险者都绕着我们蛇人领地走，你们两个偏偏在这个时候出现，肯定是想打蛇王的主意。不用再多废话了，一起上，把他们杀了。领头的那个蛇人当真是暴脾气，一言不合居然就想痛下杀手。秦霄面色阴沉，他没有想到蛇人族居然如此不友好。本来是打算与之交好的，眼下看来倒是有些困难了。不到万不得已，他不想跟蛇人族起什么冲突。瓦洛，你别冲动！那名雌性蛇人上前拦住了他。我听说那些冒险者们都是实力强大，手段很多，并且他们往往还隶属于某些个大型势力——钢铁城的。你忘了吗？听到“钢铁城”这三个字。名叫瓦鲁的蛇人面皮一抽，杀气倒是收敛了几分。我建议还是把他们带回去吧，让族长大人来定夺如何处置。雌性蛇人说道：“嗯，那杀你说的有道理。”瓦鲁把三股叉一收，去把他们两个绑起来，带回去。秦霄和艾德林双手被反捆住，在三名蛇人的押解下，来到了蛇人族的领地。如果说之前的山达部落就是个小村庄，那么蛇人族的领地就是一座城堡，不论是面积还是建筑规模，都超出了地精不知道多少倍。那坚固的外围城墙高达十几米，上面还时刻有手持长矛的蛇人密集巡逻，戒备森然。走进领地里面，俨然是一座小型城市，繁华的街道，热闹的集市，人来人往，一派欣欣向荣之景。快看，巡逻队回来了！咦，他们带着的是猎物吗？不像啊，那是两条腿走路的人。难道是精灵族？不，他们不是精灵，而是冒险者。我曾经见过，冒险者。冒险者怎么会来到我们的领地？肯定是为了蛇王吧？这些冒险者在这个时候到来，肯定没安什么好心。那就直接杀了吧
，干嘛还要带回来？巡逻队没有击杀冒险者的权利，他们应该是去找族长定夺此事。呼蛇王诞生之际，还是希望不要出什么岔子才好。听着周围阵阵议论之声，秦霄有种被当街游行的感觉。看来蛇人族对冒险者并没有多好的印象。不过他们所说的蛇王诞生又是什么意思？穿过长长的主街道。瓦鲁压着秦霄走进了一处高大气派的宫殿，这宫殿通体黑色，高达二三十米，外表如同盘山公路，又像是巨蛇之身盘旋而上，看起来颇有一路登天之意。宫殿之中极为宽阔，墙壁上雕刻着各种蛇类印记，蛇人守卫随处可见，每一个都比瓦鲁壮硕一大圈，还穿着厚重的盔甲，手持刀剑，显然是属于蛇人族长的精英亲卫队。瓦鲁三人压着秦霄来到了一处面积足有上千平米的大厅，大厅的尽头处有一尊蛇头王座。上面盘坐着一位高达三米多、体态隆重的老年蛇人，不出意外，应该就是蛇人族的族长了。族长大人，瓦鲁俯下身子，这两人是我等在巡逻中发现的可疑人物，他们自称是冒险者，我不敢贸然决断，所以将他们带过来，交由您处置。嗯，蛇人族长呆点了点头，做得不错，你们先下去吧。是，瓦鲁三人起身退下，蛇人族长从王座上走下来，绕着秦霄和艾德林转了一圈，你们来此。可否是为了蛇王？又是蛇王！秦霄无奈的耸了耸肩。之前我都说过了，我们只是路过此地，根本不知道什么蛇王。蛇人族长目光一闪，散发出无形波动。秦霄顿时感觉自己仿佛被什么能量场给扫过一样。看来你没有在说谎。蛇人族长语气稍缓，但是你可知道，擅闯我们蛇人族的领地是要受到惩罚的。抱歉，秦霄摊手，我第一次来这里，并不知道你们的规矩。交出你们身上所有的食物和水。蛇人族长说道：“然后我便可以放你们离开。”族长，你这样未免有些太苛刻了吧？秦霄面色一沉，不过是偶然路过，你就要我们身上所有的食物和水，那我们以后怎么活？那我管不着。”蛇人族长冷哼道：“这规矩是专门给你们冒险者定的。”秦霄一皱眉：“为什么？”“哼，还不是因为我们蛇人族在你们冒险者手里吃了不少亏。”蛇人族长说道：“平日里你们不来，每次蛇王诞生的时候。”你们就大批大批的过来，利用花言巧语威逼利诱，目的就是为了盗取我们的蛇王。正是因为你们，我们族落中蛇王的数量连年减少，这对我们的生存已经造成了巨大的影响。所以我决定，只要是冒险者闯入我们蛇人领地，要是敢打蛇王的主意，杀无赦；即便不是，那也要剥夺所有食物和水，驱逐出去。摆在你们面前的只有两个选择：要么是交出食物和水，换取一条生路；要么就是被我们乱箭砍死。我只给你十秒钟的时间。告诉我你的选择吧。听到这话，秦霄不禁感慨：看来在终极迷宫区域，像山达地精部落那样友好的也算是少之又少。蛇人族长，既然你跟冒险者打过交道，那么应该知道我们的实力吧？秦霄玩味道：“你真觉得自己吃定了我们？”“那是当然。”蛇人族长右手高举，轻轻一握拳，十来名重装蛇人战士瞬间围了过来。就这，秦霄轻笑一声：“怕是有些不够看啊，连热身都做不到。”蛇人族长面皮一抖，右手狠狠一挥，窸窸窣窣，嘶嘶嘶，令人毛骨悚然的声音传来。宫殿的角落里忽然探出三只巨大的蛇头，朝着秦霄滑行过来。这巨蛇得有五六米高，浑身上下覆盖着厚厚的鳞片，一张血盆大口中獠牙密布，跟常规印象中的蛇完全不一样。啊！艾德林被吓得一声惊叫：“这是巨蟒，这是我们蛇人部落的兽蛇！”蛇人族长狂笑道：“怎么样，害怕了吧？”兽蛇实力强大，不知道吞了多少冒险者。如果你们冥顽不灵，就等着被吃掉吧！死傲！三条巨型兽蛇冲着秦霄狰狞嘶鸣，粗又长的性子吞吐，腥风阵阵。艾德林吓得够呛，在他的视线中，这些巨型兽蛇全部都是红明的存在，这意味他们至少比自己高出五级以上。第176章，炎龙显威，祖蛇之秘。蛇人族长，秦霄却是不为所动。我们无意与你产生冲突。也不是为了什么蛇王而来，我们的目的是前往魔文钢铁城。你确定要撕破脸皮与我刀兵相向？哼，撕破脸皮又如何？蛇人族长冷声道：“我们有成百上千的蛇人战士，还有数十条的兽蛇，你们不过区区两人，能奈我何？”哈哈，好一个能奈我何！秦霄哈哈大笑：“那就让你看看我能不能奈你何！”刷，一道白光闪过，小炎龙有些迷茫的出现在了他的身旁。嘎呜。感受到秦霄的气息，他在空中绕了一圈，一下子扑到秦霄怀里，尽情撒娇。小炎，这有几条长虫打算吃了我，你觉得该怎么办？秦霄摸着小炎龙的脑袋，笑道。
，嘎吼！小炎龙闻言，眼珠瞬间竖了起来，死死地盯着那几条兽蛇，发出阵阵低吼之声。敢欺负自己的衣食父母，几条长虫，真是反了你们！挥斥间，一股属于龙族的特有威严散发出来。乌几条兽蛇不过是低阶生物，连灵智都没有，哪里能抵挡龙威？纷纷被吓得身体伏地，瑟瑟发抖，甚至于有一条直接被吓尿了。这，这是龙。蛇人族长看到小炎龙，顿时惊得目瞪口呆。蛇人族半人半蛇，也有蛇的血统，对真龙的威压感受更加直观。光浪，那些重装蛇人侍卫再也坚持不住，纷纷丢掉手机的武器，跪倒在了小炎龙的面前。怎么？怎么可能？蛇人族长浑身颤抖，强忍着伏倒在地的冲动。你怎么可能拥有真龙这种传说神物？虽然小炎龙只是幼龙，但幼龙也是龙，年龄在血脉等级的差距面前不值一提。我为什么能拥有，就不劳你费心了？秦霄冷声道：“现在看到了吧？你觉得还能不能耐你喝？”打、啊！小炎龙狠狠一扇翅膀，威压倍增。啪叽！蛇人族长直接五体投地，颤抖道：“太能了，是我有眼不识泰山，冒犯了真龙之主，还望大人您网开一面，留蛇人族一个活下去的希望吧。”秦霄冷眼俯视着他，如果不是蛇人族太不知好歹，他也不想如此撕破脸皮。还暴露了自己一个巨大的底牌——炎龙幼崽。本来秦霄是不准备动用炎龙的，但形势所逼，他也是没有更好的办法。毕竟自己身处蛇人族的核心腹地，如果真的起了冲突，能不能全身而退也是不好说。至于暴露炎龙，蛇人族自不必说，他们可是把真龙当作神的存在，给他们一万个胆子，也不敢背叛身为真龙之主的自己。唯一的顾虑在于艾德林，他也看到了自己的真龙，不过形势所迫，也是顾不上那么多了。那。那是龙吗？艾德林目瞪口呆地看着小炎龙，满脸的不可思议。我的天，居然真的是龙！秦霄，你居然养了一条龙！嘘，秦霄把手放在唇间，小点声。如果你透露出去了秘密，我只能灭口了。啊啊！艾德林急忙捂住了嘴，随后又捂住了眼睛。刚才那是什么？我什么都看不到了。这小妮子！秦霄摇了摇头，随后走到那蛇头王座前，一屁股坐了下去。这个举动堪称与蛇人族宣战。但他毫不在乎，趴伏在地面上的蛇人族长更是连屁都不敢放一个。你叫什么名字？秦霄问道。回真龙之主，我叫阿格尼。蛇人族长说道。阿格尼，秦霄沉声道：“如果五分钟前你能放下心中的傲慢和偏见，也许事情不会进展到眼下这个地步。”听到这话，阿格尼吓得浑身一个哆嗦。真龙之主，饶命啊！我真的不是。够了。秦霄一摆手：“我无意与你们为敌。”但既然我的身份已经暴露，你身为一族之长，起来说说接下来该怎么办？这个阿格尼绞尽脑汁，冷汗一个劲儿流，生怕说错一句话，招来杀身之祸。真龙之主，不如我等当做什么都没有发生过，然后我会安排最高规格的晚宴款待您。隔日您或是想多留一段时间，或是想启程赶路，悉听尊便。听到这话，秦霄忍不住笑了。这老妖蛇长得这么丑，想的倒是挺美。你觉得可能吗？秦霄反问道。这语气，只要有五十点智商都知道不可能。阿格尼族长自然不可能只有五十点智商，他也听出来秦霄已经开始不高兴了。那真龙之主大人，您打算如何呢？他没有办法，只好将决定全抛了回去。嗯，秦霄微微沉吟：“你先给我解释一下，蛇王到底是什么意思？”啊、呃，阿格尼闻言不禁有些犹豫：“怎么，到了这个份儿上还不肯说吗？”秦霄笑道：“我可是连真龙都拥有的存在，区区一个蛇王。”你觉得我会感兴趣？阿格尼一愣，这话说的虽然不中听，但的确是在理。对方连幼龙都有了，蛇王又算什么？但他并不知道，秦霄的小炎龙充其量也就是个花架子，饥饿值不足，要是真的打起来，也坚持不了多久。而且这小炎龙吃饭还挑食儿，同一种食物根本不愿意多吃。就功能面板上的数据而言，劣地蜥蜴蛋吃多了会降低每次恢复的饥饿值，必须给他找到更好更新的食物。其实这蛇王说来话长。那你就捡重点说，是阿格尼还是头一次遇到不了解蛇王的冒险者，组织了一下语言，便开始了解释。原来蛇人族虽然也是人形的智慧生物，但他们也是卵生，也就是说新生命是从蛋里孵化出来的。如果想要让蛇人胚胎更强，那就必须在其孵化的过程中进行淬血。之前裂地蜥蜴产卵的过程中也曾经历淬血，其中是一样的原理。但蛇人族的淬血并不一般。首先，他们必须遴选出血脉最优秀族人所生的蛋，这是基础。然后，所有蛇人都会在一个特定的时刻齐聚祖商之地。
。所谓祖商之地，阿格尼的解释是这里曾是蛇人族祖先生存战斗过的地方。祖蛇与强大的敌人战斗，血染大地，使得这片区域的生物受到强者之血的滋养，变得无比强大。但上千年前的一次惊天变故，却是让祖蛇暴毙而亡，甚至连血脉都没有延续下来。如今的蛇人族乃是混血杂交的产物，血脉不纯，实力被禁锢，无法变得更强。而祖商之地游荡的强大怪兽，由于他们的祖先曾沐浴祖蛇之血，所以体内流淌着的血液中还存有一丝祖蛇血脉。如果用其对蛇蛋进行淬血，将会触发血脉之间的联系和感应，激发潜能，使得淬血后的蛋中能够孵化出最强蛇人，也就是他们所说的蛇王。然而，祖商之地的怪兽虽然多，但经过这么多年的延续和杂交，体内的祖蛇血脉早就没有了，用他们的血根本无法让蛇人变得更强。只有一种怪物，寿命长达数百年。它们极少繁殖，数量凤毛麟角，所以即便是这么多年过去，体内还保存有很纯粹的祖蛇血脉。这怪物的名字叫做金爪莫林蛟。蛇人族的目的就是用这金爪莫林蛟的血液对蛇蛋进行淬血，从而诞生出蛇王。可是金爪莫林蛟平时都在地下沉眠，每隔三十年才会上来进行猎食，吃饱后便又回去睡觉，谁也无法找到它的踪迹。如今三十年之期已经到了，阿格尼预计在未来三天之内。金爪莫林蛟将会重新现身。第177章，布局势力，暂居蛇人族部落。上一次金爪莫林蛟现世，我们蛇人族损失了百余名战士，却未能采集到足够的血液。阿格尼说道：“无法淬血，蛇王就不能诞生。没有蛇王，我们蛇人族的势力连年衰落，已经被精灵族远远甩在屁股后面。现在就连那些下等恶魁和哥布林也敢来欺负我们了。身为族长，我肩负着振兴蛇人族的责任和使命。”阿格尼坚定道。所以这一次的蛇王行动必须要成功，就算损失再多的战士，我也在所不惜。嗯，有点意思。秦霄说道。那你觉得这次行动的成功率能有多少？如果没有那些该死的冒险者捣乱，我们蛇人族全体出动，有八成的概率成功。阿格尼说完吓了一跳，急忙纠正道：“请不要误会，真龙之主大人，您当然不能与那些普通的冒险者相提并论。”秦霄并不在意那些冒险者，他们为什么要去捣乱？当然是趁火打劫了。阿格尼恶狠狠地说道：“那些冒险者也想要金爪莫林蛟的血液，他们还会趁我们给蛋淬血的时候集体冲过来抢夺。金爪莫林蛟也就算了，可那些蛋是我们蛇人族的孩子，是我们的未来啊！”秦霄闻言也算是明白为何蛇人族如此痛恨冒险者了。不过对冒险者来说，这些蛇人族不过是一群 NPC 罢了，趁火打劫不过是会掉一些声望，根本没啥影响。而如果抢到了淬血成功后的蛇蛋，孵化出来那可是一只强大的战虫。至于金爪莫林蛟的血液，肯定也是一种稀有材料。寻常的选手只会想着从蛇人族这里占点便宜就走，但秦霄却是打算下一盘更大的棋。他想把整个蛇人族都纳入麾下，毕竟自己孤身一人，势单力薄，将来就算是去到了魔纹钢铁城，举目无亲。如果随便找一个协会加入，恐怕只会被当成牛马来用。与其依附别人，还不如建立自己的势力。山达部落的地精们太弱，难堪大用，而这些蛇人普遍都在15级左右。战力3 W 到5 W 不等，已经不算是弱者了。如果能让他们效忠自己，那将是一股难以想象的力量。我对你们的蛇王很感兴趣，秦霄说道。我暂时不着急赶路了，过两天等你们的仪式开始后，记得叫上我。这恐怕有些不妥。阿格尼犹豫，那金爪莫林蛟凶猛异常，实力强悍，更何况还有随时准备趁火打劫的冒险者。您身为真龙之主，恐怕……听到这话，秦霄一开始还以为是这老族长怕自己的真龙暴露出去。可再仔细一想，顿时暗叹：这老家火尖滑狡诈，这分明是在诱导自己出手相助。是谁说蛇人族四肢发达、头脑简单呢？这老族长就算是去到了蓝星，也能耍的一群人类团团转。你不用担心，秦霄说道：“我对蛇王感兴趣，如果局势有变，我会出手相助的。单纯的武力镇压不可能获得忠诚的臣服，必须恩威并施才行。”太好了，阿格尼闻言激动道：“有您相助。”我们这次一定能够成功。嗯，秦霄摆摆手，这两天我暂且住在你们这里，你去准备一套说辞，别暴露我的秘密，也别让那些蛇人们看着我像看仇人一样。遵命。阿格尼急忙找过来一位仆人，你去带真布，带这位大人去后山最好的居所，并奉上我们最美味可口的食物和美酒，不得有误。是。蛇仆点头。还有，阿格尼看向周围的侍卫，刚才发生的事情，你们全都给我烂在肚子里。若是有谁敢说出去，影响了大人的心情和行动的成败，我就把他绞成肉馅。遵命。侍卫们纷纷附身称是，不敢有意。
。秦霄和艾德林跟着那位蛇仆离开大殿，来到了驻地后方一处环境不错、幽深僻静的地方。这里建有一栋房屋，大人，这就是您的居所。蛇仆恭敬道：“您先休息，我去准备餐食，随后就来。”嗯，秦霄点点头，推开门走了进去。屋内整洁，一尘不染。但各类家具还是按照蛇人的喜欢所安置的，比如座椅和床榻都是形状怪异，比较蛇人下半身为是蛇，肯定是不能像人类那样坐卧。秦霄找了个地方坐下，似笑非笑地看着有些局促的艾德林：“你，你不会真的灭口吧？”艾德林慌得像是个没带作业的小学生：“我又不是故意要看见的。”艾德林，你觉得在迷宫里有真正的信任吗？秦霄反问道。这艾德林一致，一路走来。他见过了太多的背叛，太多的恩将仇报，信任，随便交出信任，说不定会葬送了自己的小命。真正的信任，一定是以绝对的实力为基础的。秦霄说道：“你之所以愿意跟随我，根本原因还是因为我的实力强大，在我身边，你有安全感。可如果有一天我失去了一切，不再强大，不再拥有实力，那么你也会毫不犹豫的离开。所以，就算是你知道了我的秘密和底牌，我也不会灭口的，因为根本没有这个必要。”艾德林闻言，默默低下了头。不，你说的不对，他忽然说道。嗯，秦霄微微挑眉，哪里不对？就算你失去了一切，不再强大，我也不会抛弃你的。艾德林有些激动。我不管别人会怎么做，但是我艾德林绝对不会抛弃朋友。你曾守护过我，那么我也将用尽一切力量来守护你的。听到这话，秦霄露出一个柔和的笑容，缓缓走过去，拍了拍艾德林的肩膀。这样的话，那我就更舍不得灭口了呀。你讨厌啊！艾德林的情绪完全被打乱，撅着小嘴，表情幽怨。咚咚咚，两位大人，餐食到了，请问我可以进去吗？是送饭的来了，请进。秦霄作为一个美食爱好者，对蛇人族的特色餐食也是相当感兴趣。房门推开，蛇仆带着好些个雌性蛇人，拿着形形色色的食物，将偌大一张桌子都给摆满了。请两位大人慢用。蛇仆恭敬道：“我就在不远处，如果您有任何需要，请召唤我，我会满足您的一切需求。”他故意加重了“一切”这两个字，还特意用眼神瞟了瞟身后的那些雌性蛇人。秦霄会意，抽出目光看去，这些个雌性蛇人全部都是颜值出众之辈，五官姣好，姿色上佳。尤其是那盈盈一握的蛇腰，看得人心惊动魄，食指大动。秦霄心中冷笑，这蛇仆看上去傻呆呆的，没想到倒是个心思玲珑之辈。不过这点子恐怕不是他想出来的，肯定是那个老蛇头背后作梗。这老家伙心中虽然痛恨冒险者。但是却把冒险者的嗜好摸得清楚透彻，雄性冒险者大都残暴好色。可秦霄倒是有些疑惑，之前在新手区自己跟任雪莹想要做点什么，却被提示好感度不够。难道在终极迷宫区域就没有这一说了？自己显然跟这些雌性蛇人没有半点的好感度啊！不够他们是 NPC， 也许不受这个限制。行了，你退下吧。秦霄摆了摆手，他对雌性蛇人没有兴趣，更何况身边还跟着一个外星大美女，有手有脚的。还年轻漂亮，是蛇仆带着一众蛇女退了下去，来尝尝这些食物好不好吃？秦霄随手拿起一块土豆模样的东西，咔嚓咬了一口。艾德林吓了一跳，你就不怕食物里有毒？第178章，出征，前往祖商之地。毒啊，当然怕了。秦霄不以为然，但我觉得蛇人族长应该不会对我下毒，你觉得呢？艾德林想了想，我不知道，这很简单啊。秦霄边吃边说道：“对他们来说，我现在是真龙之主，实力超强的存在。而且我已经明确表示要去参加蛇王诞生仪式，这意味着什么？这意味着如果有特殊情况，我会出手干预。所以对那老蛇头来说，他巴不得我健健康康，状态百分百得跟他们一起去猎杀那金爪莫林蛟呢。至于下毒，给他们一万个胆子也不敢。不过话说回来，这蛇人族的食物可真难吃。”秦霄直接吐了出来：“呸呸呸，什么玩意儿！”如果把地精的食物比作猪食的话，那蛇人族的食物就是深渊料理，味道古怪之极。还是自己做的饭好吃。秦霄拿出香泥盖饭，朝艾德林招了招手：“放松点蛇人族不会害咱们的。这两天就当是休息了。”嗯嗯。说到吃，艾德林可谓是什么烦恼都忘了，这是他生命中最幸福的时刻。当然，虽然从道理上来看，蛇人族不会给秦霄下毒。但他如此谨慎，自然不可能毫无防备的就品尝这深渊料理。主要还是因为金色文字给予了提示。于是，秦霄和艾德林就在蛇人驻地住了下来，并且一住就是两天的时间。这两天里
，秦霄对蛇人族有了一个比较充分的了解。首先，这里距离山达部落十万八千里远，从粗糙的地图上看，秦霄估算两地相隔至少得有十几张地图的距离。这随机传送还真是得看运气。跟山达地精相比，蛇人虽然也信奉神明，但更多的是一种精神寄托。真正遇到困难的时候，他们还是会依靠自己的力量。得益于强大实力，蛇人族的发展要更兴旺。整个族落男女老幼。加起来足有上万人之多，可他们显然是把更多的精力用在提高战斗力上面了。生活方面的事情不说一塌糊涂，但也是糟糕的可以，比如饭食，比如居住条件等等。科技水平、文化水平也是远不及地精。不过蛇人大都皮糙肉厚，即便是条件差点也没有人抱怨什么。秦霄从阿格尼口中得知，他是第一个居住在蛇人驻地里面的冒险者。这两天族落里闹得沸沸扬扬，到处都是关于秦霄的议论，有好有坏。但更多的是好奇。为了解除大家伙的顾虑，阿格尼这两天也是忙得焦头烂额。主要是自从他成为族长以来，也没遇到过这种事情。秦霄发现自己在蛇人部落里的声望已经从敌对变成了冷淡。敌对双方各为鸿名，见面就杀。冷淡的话，对方也不会给你什么好脸色，但至少不会上来就干架。秦霄一直在思索收复蛇人族的办法。蛇王行动就是一个很好的契机，但其中还有很多的不确定性，只能走一步看一步了。来到蛇人部落的第三天，秦霄外出闲逛，所过之处，蛇人都对自己戒备三分，甚至躲得远远。还有一些在远处窃窃私语。他看到一些有趣的小玩意儿，想买，对方却不卖，甚至连话都不愿意跟自己说。完美的诠释了什么叫做声望冷淡。第四天的时候，整个蛇人族忽然全体忙碌了起来。阿格尼找到秦霄，说：“祖商之地即将开启，蛇人族已经开始准备出征了。”话语间也是颇多希望他能够相助一臂之力。你们准备好了？叫我就是，秦霄也没有过多表态，只是说自己会一路同行。蛇人族的效率很高，不到一天的时间就挑选出了三百精兵强将、一百后备部队，还有十来条用来驮货的兽蛇。第五天一早，阿格尼就通知秦霄，是时候出发了。秦霄早就在这里待的烦腻，带着艾德林跟随队伍一起出发。哎，那个冒险者怎么也跟我们一起出征啊？也是奇怪了，族长最近跟那家伙走得很近，这太反常了吧？冒险者。都是一群心狠手辣的骗子，是我们蛇人族永远的敌人。虚尼可小点声吧。冒险者虽然阴险狡诈，但也不能一概而论。更何况族长大人都没有做出决断，咱们这些打架的就不要妄加揣测了。他会不会连族长都蒙骗了？跟他一起出征，我心里怪没底的。大部队中议论纷纷，秦霄全都听在耳朵里，但他却是不为所动，就像是听不到一样。蛇人族的出征部队走了大约一天左右，来到了一处传送阵前。祖商之地太远。我们必须通过这个过去。”阿格尼说道，“使用传送阵需要耗费元素能量，四百人是我们所能承担的极限了。”秦霄看着传送阵，若有所思：“这个阵法只能通往祖商之地吗？”“当然不是。”阿格尼说道，“这是我们蛇人祖先建造的传送阵，规格极高，理论上只要能量充足，可以去到任何地方。但是我们没有那么多的元素晶体，更何况经过这么多年，传送位标也遗失的七七八八，仅存的一些也不敢轻易过去，只剩下祖商之地了。”秦霄闻言，心中一动，自己正愁没有传送阵可用呢，没想到蛇人族居然有一个，而且还是高规格的古传送阵。如果能够拥有使用权，再得到魔纹钢铁城的具体位标，那么就不用跋涉千山万水的路程了。果然，教好蛇人族是一个正确的选择。因为传送阵面积有限，所以这四百号人外加兽蛇以及一些物资，足足花费了两个小时的时间才全部传送完。秦霄注意到，阿格尼使用的元素晶体十分粗糙。就像是在蓝星上随手捡到的狗头金一样，没有经过提炼，纯度很低。这意味着蛇人族拥有至少一座元素矿脉的具体位置，但开采的效率并不高。元素矿脉提纯对终极迷宫五大种族来说是想都不敢想的事情，他们根本就没有这种技术和能力。也许地精一族的秘典里可能还有，但所需要的材料和器具却是他们无论如何也凑不齐、制造不出来的。因为厄奎之乱，曾经依靠能工巧匠兴盛一时的地精族，如今已经彻底衰落。山达部落只是一个影子，还有更多不如他们的部落，为了生存而拼尽全力。大人，请吧。阿格尼伸出手，前面传送进去的有可能会遇到怪兽，先让战士们热热身，咱们最后过去。嗯。秦霄迈步站了上去，阿格尼撒下一些形状不规则的元素矿石，然后将位标拓印到传送阵中。嗡嗡嗡，白光闪过，三人瞬间消失不见。这次的传送过程足足持续了三秒钟，就连秦霄都感觉有些晕头转向。等三人重新出现，已经是处于一片巨大的盆地之中。这什么味儿？
。秦霄吸了吸鼻子，眉头微皱。祖商之地，地势低矮，多毒虫，常年被事物笼罩。这雾气有碍视线，也有一定的毒性。我们来之前都服用了解毒的草药。大人，给阿格尼拿出一块药泥递了过去。不必了，区区毒我，对我没有影响。秦霄摆了摆手，这毒物只是给他附加了一层负面 buff， 不减少生命值，只是会导致所有属性下降 5% 呵呵，那感情好。阿格尼笑了笑，伸了伸手。那我们走吧。战士们应该已经将附近的毒虫都清理干净了。秦霄点了点头，走出传送阵。透过雾气，他看到前方整整齐齐地站立着三百名蛇人静音战士，十几条巨大的兽蛇盘踞周围，而正当中的空地上，则是躺着几只巨型飞蛾的尸体。这飞蛾的体型足有蓝星上小牛犊大小。看到这巨蛾尸体，秦霄顿时皱起了眉头。第179章。血极蛾驻扎外围，血极蛾，没错，在你面前暴毙的正是血极蛾。如果没有记错的话，小炎龙的食谱上有一道菜正是血极蛾幼虫。本以为不知多久才能找到新的龙石，没想到这就遇到了，运气爆表啊！大人，这些是血极蛾，不过是刚刚羽化，实力弱小，不必太过担心。阿格尼解释道。嗯，秦霄点点头。我第一次来到这祖商之地，有什么需要注意的，你且说来听听。呃，其实这祖商之地呢，主要分为三个区域。阿格尼解释道：“咱们目前所在的是外围地带，事物很浓，多飞行毒虫。刚才所说的血极蛾就是其中之一，也是数量最多的凶虫。如果遇到成年的血极蛾，恐怕没有那么顺利将其杀死。这种可怕的凶虫不仅可以释放令人昏沉的毒粉，还能在几秒钟吸干一名壮年蛇人全身的血液。数量仅次于血极蛾的是腐蝇，这些讨厌的虫子到处都是，专门喜欢吃腐烂的尸体。它们身上带有无数病菌。”口气如同绞肉机，如果数量太多，也是相当棘手的。还有环纹黑风，这种风毒性猛烈，折至必死。不过它们一般都在固定的区域活动，只要不去主动招惹，就不会有危险。最后一个就是勾爪凶庭。阿格尼语气有些严肃，这东西数量稀少，但却是我们最不想遇到的凶虫之一。为何？秦霄问道。勾爪凶庭是一种超巨型飞虫，体长可达二十多米，宽度也将近五米。它生有三对翅膀，飞行能力很强。附身下长有四段铁钳般的截肢，力量极强，末端有钩爪，可以轻松刺入皮肉内，勾住里面的骨头。凡是被钩爪凶庭抓走的人，从没有一个能活下来。阿格尼心有余悸。上一次祖商之地开启的时候，我还是一名战士。在行进到中间地带的时候，我们遭遇了一只钩爪凶庭。我曾亲眼看到他把一名同胞抓起来，用钩爪钳住他的身体，飞到空中，生生将其撕成两半，大口啃食。天空落下血雨，那恐怖的场面，我这辈子都忘不了。阿格尼叹了口气，希望这一次不要遇到这个煞星吧。艾德林在一旁听得毛骨悚然。秦霄也是心生提防，这祖商之地给他一种心神不宁的感觉。从选手的角度来说，这里应该是一个大型多人的挑战副本。选手们组队，集齐十个人甚至更多，然后传送进来开始挑战。不出意外的话，最终 BOSS 应该就是那只金爪莫林蛟。像自己这样跟随 NPC 队伍进入副本的，恐怕是少之又少。稍作整顿后。队伍开始朝祖商之地中央行进，短短几公里的路程就遇到了好几波凶虫来袭，小牛犊大小的血极蛾，金毛犬大小的腐蝇，还有凶残的环纹黑风。这些凶虫都是成群结队的出现，不过蛇人战队也有相应的手段。战士们都身披重甲，配备了加长版的三股叉，还有简陋的火焰喷射装置。一路走来，倒也算有惊无险，不过损失了几名战士，阿格尼却毫不在意，因为在出征之前，所有战士都已经做好了战死的准备。甚至阿格尼也亲口说，哪怕是在祖商之地全军覆没也是很正常的。夜晚时分，队伍行进到了祖商之地中层区域和外围交接的地方。阿格尼决定在这里驻扎休息一晚，明天指导腹地迎战金爪莫林蛟。在这里过夜十分危险，但我们不能连夜赶路。阿格尼对秦霄说道：“大人，您可安心休息，我已经安排下去，会有足够的战士时刻守夜巡逻的。”秦霄点了点头，带着艾德林回到了帐篷里面。自从来到这里。我浑身都不舒服，艾德林抓耳挠腮的，就像是过敏了一样。秦霄闻言笑道：“我们蓝星上的人经常过敏，不过你们毕米家可是进化程度更高的智慧生物，难道也会过敏？进化程度高又如何？还不是有人会生病。”艾德林说道：“疾病依旧会夺走毕米家人的生命，科学家和医生们也无法彻底消灭所有疾病。更何况，就算是进化程度更高的天顶星文明，依然就疾病的存在，他们也会忽然暴毙猝死。也有一些治不好的慢性病。”还有致命的恶性疾病。听到这话，秦霄默然。看来，类人智慧生命不论发展到何等高的水平，
，疾病依旧是伴随其左右的存在，就像是一个无法消除的诅咒。纵观蓝星，即便是到了如今，癌症也依旧无法完全治愈。虽然医学技术的发展已经可以大大延长患者的生命，但还是会有很多人死于恶性肿瘤。基因是永远无法完美的，就如同圆周率永远没有最后一位。闲聊了一会儿，精力不济的艾德林哈欠连天，不一会儿就睡了过去。整个蛇人部队也有三分之二的战士进入梦乡。剩下的三分之一执勤守夜。阿格尼虽然疲惫，但却毫无睡意。他在用蛇人一族特有的手段占卜。其实，身为一族之长，他遇到事情并没有占卜的习惯，只是最近发生的事情已经大大超出了他的能力极限。所以，阿格尼才决定问一问蛇人先祖的意见。占卜内容的核心自然是秦霄两人的到来和这次行动能否成功。他想知道自己选择与冒险者合作同行到底是正确还是错误。不多时，占卜的结果出来了。阿格尼看着地面上散乱的道具，陷入了深深的沉默。居然是未知，他长出一口气。难道连祖先都不知道这件事的好坏吗？先祖大人，请您降下庇佑，保护我们这次行动平安顺利。阿格尼双手持于胸前，身体与地面保持平行，持续了整整三分钟才起身。族长，您劳累了一天，快些休息吧。”蛇扑走过来说道：“明天的战斗很是耗费体力，我们必须依靠您的指挥才能成功啊。”嗯，阿格尼点了点头，转身回到了帐篷里。夜深了，祖商之地的夜晚比秦霄所见过的任何地方都要漆黑深邃。夜空被一层浓雾所笼罩，看不到一颗星星，连一丝光亮都透不过来。执勤的蛇人们也是困乏不已，但都强打着精神四处巡逻。这次行动每三十年才开启一次，必须要把握住这次机会，万万不得有失。秦霄坐在帐篷里，毫无睡意，精力旺盛的他。现在每天只需要睡一个小时就足够了。真要是遇到什么事情，两三天不睡也没有任何问题。旁边的艾德林睡成了死猪，嘴角还时不时浮现一抹弧度，也不知道在做什么美梦。秦霄看了一会《魔纹战魁制造手册》，再次提升了几点进度，便觉得有些烦躁了。于是拿出一块之前采集到的火元素矿石，放在手里仔细观察。刚才跟艾德林的交谈中，他得知整个终极迷宫区域只有魔纹钢铁城拥有提炼元素宝石的能力。而且这项技术还被城主所垄断，所有采集到矿石的人也只能去指定的地方代为提炼，还得交出不菲的加工费和元素税。钢铁城的城主还规定，私自提炼元素宝石属于违法行为，将会收到制裁和灭杀。得知这一点，秦霄没有丝毫的意外。元素宝石是整座城市的硬通货，谁能掌握元素宝石，就能掌握魔纹钢铁城的经济命脉。所以提炼所相当于大夏人民银行的存在，城主只要不傻，必然会牢牢把握在手中。而那些私自提炼元素宝石的，就是造假币的犯罪分子。不过，秦霄看着手里的火元素矿石，微微一笑，自己又不是魔纹钢铁城的市民，更是离着不知道多远的距离。在祖商之地的副本里提炼元素矿石，谁也管不着。第180章，提炼元矿，血极鹅巢穴。早在开采元素矿脉的时候，秦霄就收到了金色文字的提示：这些元矿可以经过元素法器的提炼，变成元素晶体和元素宝石。但是想要提炼，就必须先将原矿石切割成规则的菱形柱体，使其能够插入元素法器的插槽之中。如果依靠人力，秦霄这一天啥也不干，也制作不出多少元素晶体。好在他的营地里面有石材工房，借助设备的力量，可以大批量对原矿石进行切割。在蛇人部落的这几天，秦霄一直在对火元素矿石进行切割，如今已经制作出了上千个菱形原矿。现在他准备尝试一下熔炼和提纯，元素能量堪称迷宫世界的基础。不论是魔法还是赶路、打架、生存，都必须依靠元素能量。其最基本的储存形式就是元素符文，但元素符文中所蕴含的能量实在太少，所以后期人们经过尝试和摸索，研究出了提纯和浓缩的手段，元素晶体应运而生。然而，随着文明的发展，元素晶体的能量也有些不够用了，尤其是超长距离的传送或者用来驱动魔纹战魁，每次投放大量的晶体都显得有些麻烦和捉急，所以。人们开始对元素晶体进行进一步的提纯和浓缩，经过很长一段时间的尝试，终于诞生了元素宝石。宝石虽然比晶体稍大，但能储存五倍甚至更高于晶体的能量，携带方便，使用便捷，渐渐也变成了各大文明之间的硬通货。魔纹钢铁城提炼元素宝石是一个相当复杂且繁琐的过程，仅凭个人的力量根本无法实现。而秦霄早在新手区就机缘巧合得到了元素法器，当时的他还不知道自己到底有多么幸运。这个不起眼的小玩意儿可以把元素符文提炼成元素晶体，也可以释放简单的元素魔法，还能将元素晶体熔炼成能量核心。自从抵达终极迷宫以来
，秦霄就很少使用元素法器了，因为其释放的元素魔法威力太弱，很难对目标造成有效的杀伤。但如今提纯原矿石，元素法器再次派上了用场。想到之前熔炼能量核心的动静，秦霄走出了帐篷，寻了一处没人的空地，开始尝试。他将五颗切割好的原矿放入法器内，然后启动，嗡嗡嗡。元素法器开始剧烈震动，冒出火红色的光芒。嗡咻，几秒钟后，震动消失，几道青烟从法器中冒了出来。成功了吗？秦霄走过去，将法器拿起来，撕烫手，打开盖子，就见五颗原矿已经消失，一枚橙红色的晶莹晶体出现在中间的位置。成功了！秦霄将刚刚出炉的火元素晶体拿出来，放在眼前，仔细观察。提示：你正在观察的是一颗低级火元素晶体，质地一般。元素能量较低，低级晶体。秦霄一愣，为什么是低级的、啊？因为元素原矿能量驳杂，质地不一，很难具有一致性，所以熔炼出来的晶体仅能达到低级。当然，如果你舍得，五枚低级元素晶体也可以合成一枚高级元素晶体。但是要注意，只有中级以上的元素晶体才能成功合成元素宝石。这么复杂，秦霄顿时感觉一阵头大。提纯原矿获得低级晶体，提纯晶体得到高级晶体。仅仅是高级晶体而已，距离宝石还有很远的距离。而且以目前元素法器一级的等级来看，好像还不能将晶体熔炼成宝石。元素法器多少级可提炼出宝石？提示：元素法器三级可以提炼出低级元素宝石。三级，眼下自己的法器只有一级而已。看看升级需要什么材料吧。元素法器 L V 1 L V 2需要魔纹精密零件零五坚韧树枝十分之八，控制核心二级。零一元素分子膜零五，看到这些材料，秦霄头更大了。除了坚韧树枝，其他都没有。有些材料更是连见都没见过。算了，等抵达魔纹钢铁城再说吧。反正现在身上的元素宝石还有不少，暂时够用了。无法升级元素法器，秦霄只好待在这里，一次次的用元素法器进行提炼和融合。虽然这个过程比研读魔纹战魁制造手册还要枯燥，但秦霄却乐在其中。他背包中的菱形原矿越来越少，高级火元素晶体越来越多。注意，有虫群正在朝你靠近，预计相遇时间三分钟。嗯，秦霄一愣，虫群。他看向金色文字所提示的方向，红外夜视的景象中，果然有一群黑影正在快速靠近。观察了一会儿，秦霄决定不予理睬，因为这虫群不过十几只，凭蛇人族的实力，应该能够应对。如果他们连这个都对付不了，那还征战什么金爪莫林蛟？老老实实回去养蛇算了。虫群离得近了，秦霄才辨别出来，那是一群血极蛾。这些巨蛾有小牛犊一般的身躯，两扇大翅膀呈血红色，鲜艳而充满了危险。其头部还有三根柔韧而锋利的口气，一旦刺入目标体内，可以在短短几秒钟的时间内将其血液吸干。按照阿格尼的说法，血极蛾是祖上之地外围数量最多的凶虫。本来秦霄不打算干涉，不过既然来者是血极蛾。何不趁这个机会找到他们的老巢，然后抓走一些幼虫，给小炎龙当宵夜？毕竟明天的战斗必然会十分激烈，那金爪莫林蛟也不知道何等实力，说不定还需要小炎龙出手相助。提前把他喂饱，也算是有备无患。如果能够侥幸进阶，那也是极好的。收了元素法器，秦霄一个箭步就冲了出去，开启飞行器和隐身状态，以雷霆之势冲向虫群，一把抓起一只血极蛾，转身飞走。他的行动迅速，虫群没有任何的反应。仍旧继续朝蛇人族的驻地飞去，丝毫没有发现自己的同伴少了一只。吱吱吱，被抓走的血极蛾吓得吱哇乱叫，拼命挣扎。他甚至连抓走自己的是谁都不知道。秦霄带着这只血极蛾反向飞了一段距离，然后直接松手放开了它。滋滋，完全处于懵逼状态的血极蛾忽然发现自己落单了。要知道，祖商之地外围可不止血极蛾一种凶虫，而且凶虫之间都是敌对关系，出行也都是成群结队。一旦发现落单的倒霉蛋，后果可想而知。扑零零，这只血极蛾吓得够呛，急忙扇动翅膀，朝自己的巢穴飞去。秦霄在后面不紧不慢地跟着。十几分钟后，他跟随血极蛾来到了一片小树林。这里漫天都是密密麻麻的血极蛾。树林的中央地带有一座高达十几米的巨型巢穴，类似于蓝星上的蜂巢，但明显要更简陋一些。秦霄还是第一次看到蛾子的巢穴。血极蛾的个体战力差异非常大。比如他抓住的这只才八级，不过三四万的战力而已。而临近巢穴，十大八六加战力的成年个体随处可见，还有一些体型巨大的血极蛾，等级二十加，战力二十大八六加的也有不少。如此数量和规模，可比那里的蜥蜴巢穴凶险太多了。
。好在这些血迹蛾的嗅觉几乎没有，视觉在这漆黑的夜晚也派不上什么用处。秦霄隐身的状态下，完全不会被发现。一路如入无人之境，顺利潜入巢穴之中。注意，血迹蛾是利用超声波原理来感知周围环境的，避免出现在它们正前方120度的范围之内，否则就算是隐身，你也将被发现。这倒是有点麻烦了，秦霄微微皱眉，为了避免被发现，他只能在巢穴里面一点一点前行。夜晚正是血迹蛾活动的时期，大量个体都飞出去觅食。秦霄等了一会儿，顺利潜入巢穴深处，根据金色蚊子的提示，来到核心产卵室，就见一只肥硕的血迹蛾后，大肚子一拱一拱，在地上产下一排排的虫卵。第181章，胆大包天，真龙之威。温馨提示：你所看到的是大量血迹蛾卵，血迹蛾卵。蕴含丰富营养物质的虫卵，油炸后味道鲜美，是不可多得的优质食物。食用后体质加二，上限一百。好家伙，居然又是能够增加基础属性的食物！秦霄目光闪烁，打算继续当一次偷蛋贼。血迹蛾后的产卵速度极快，这处卵房满了之后，它便前往下一个进行产卵。令秦霄感到意外的是，这血迹蛾的巢穴里面几乎没有什么守卫力量，血迹蛾后独自产卵，连个看守都没有。完全是一副外景内松的场景，当然，可能雪吉鹅也想不到会有一个小贼偷摸的潜入到了自己的巢穴之中，准备打自己虫卵的主意。自从雪吉鹅诞生到现在，除非遇到强大的敌人，连巢带鹅一齐被摧毁殆尽，还从来没有过被其他生物悄悄潜入巢穴的情况发生。他们也想不到有人敢深入虎穴绿胡子。不过今天秦霄就是这么干了，并且还没有引起任何注意。胆大包天，雪吉鹅后离开之后，秦霄直接潜入卵房。开始大肆收割鹅卵，每一颗鹅卵都有鸵鸟蛋那么大，奶白色，晶莹剔透，里面有一条小虫子模样的物体游来游去，散发着浓郁的血腥气息。血迹鹅,鹅本来就是靠吸血而生，有血腥味道也正常。一连收了上百颗，外面忽然传来嗡嗡嗡的翅膀震动声，有鹅来了。秦霄急忙停下来，藏在墙角一动不动。嗡，一只体型巨大的血迹鹅从洞口出现，探出脑袋往里面瞅了一眼，滋滋。他看到地面上的卵城不规则排列，很多地方还少了一些，顿时有些疑惑。按理说，鹅后不会犯这么低级的错误。巢穴的空间有限，卵的数量又多，卵房一共也没几个，必须充分利用空间才行。算了，去提醒一下吧。秦霄藏在墙角，恰好位于声波扫描的边界，加上血迹鹅也是匆匆一瞥，并没有注意到它的存在。刚才那家伙恐怕已经发现了端倪，不能在这里停留了。秦霄等了一会儿，便从卵房里走了出来。小炎龙喜欢吃的是血鸡鹅幼虫，而不是卵。他看向眼前的另一处通道，来都来了，自然是要将利益最大化。血鸡鹅的幼虫位于巢穴的中间部位，顺着这条路往前走，然后左拐，接着往下。按照金色文字的提示，秦霄一路辗转，终于来到了一间宽阔的洞穴里。只往里面看了一眼，他就顿时头皮发麻，浑身鸡皮疙瘩掉了一地。就见这洞穴里密密麻麻挤满了肥硕的大肉虫子，血鸡鹅幼虫。秦霄当真是又惊喜又难受，这血鸡鹅是人口爆炸了吗？这么多幼虫挤在一起，连个下脚的地方都没有，搞得自己连密集恐惧症都发作了。活物无法直接被放入随身包裹，除非秦霄直接将这些幼虫杀死，但那样势必会引起骚乱和暴动，导致自己被发现。哎，我怎么这么笨？秦霄一拍脑门，干嘛要将这些幼虫带走？直接放小炎龙出来开吃不就完了？嘎呜啾！被放出来的小炎龙顿时发出兴奋的叫声，嘎呜呜！他还没来得及跟秦霄撒娇，就被那密密麻麻的血鸡鹅幼虫跟吸引了注意力。嘎呜！小炎龙看向秦霄，表情急迫，呼吸躁动，似乎在询问我可不可以过去开吃。可以。秦霄点头，时间有限，放开肚皮吃吧，能吃多少就看你的本事了。嘎呜！听到这话，小炎龙一个展翅就冲了出去，扑进血鸡鹅幼虫堆里，张嘴猛吃。这是他自诞生以来最幸福的时刻，食物管够，随便吃。血鸡鹅幼虫全都是五级以下的存在，对小炎龙来说，全部都是战五渣。虽然双方体型相差不多，但小炎龙一嘴下去就能吞掉三五条幼虫，吃的汁水四溢，腥气扑鼻，看得秦霄胃部抽搐。他注意到，每条血鸡鹅幼虫可以给小炎龙恢复150点饥饿值，性价比还算可以。分分钟的功夫，小炎龙的饥饿值就恢复了上千点。看着他大吃特吃的样子，秦霄不禁感叹：这迷宫给战宠设定的升级方式还真是特别，不靠打怪，不靠经验，只要吃饱就行。一般的战宠只要食物充足，升级不成问题。但对小炎龙这种神兽来说，
，想要吃饱却是比打怪还难。毕竟怪到处都有，而符合他口味的食物还真是少之又少。这次机会难得，秦霄也没闲着，他将那些幼虫杀死后直接收入囊中，以后不论是自己吃，或者给小炎龙当零嘴儿，都是极好的。刚才金色蚊子提示了，这血极蛾幼虫也是一种不错的食材，而且食用后也能增加体质，足足有四点，是虫卵的两倍之多。最关键的是，虫卵和幼虫是两种不同的东西，增加的基础数据上限虽然都是100但却是分开计算的。一人一龙在洞穴里快乐的忙碌着，收集了几十条幼虫，秦霄的隐身实现到了，周身一阵闪烁，显露其本身面目来。该死，偏偏在这个时候，他抱怨一声，准备走出洞穴，布置一些提前预警的设备，以防万一。然而刚走出洞口，忽然眼前一黑，咚，一个巨大的血鸡鹅脑袋出现在眼前。直接跟他的头撞在了一起。秦霄还是第一次如此近距离的观察血鸡鹅的样貌，两只巨大的复眼，浑身长满了绒绒的短毛，两条触角高高竖立，三根粗壮的吸血口气垂落下去，上面还挂着丝丝血迹，无比丑陋和可怕。在这只血鸡鹅的身下，还有一个巨大的装满了血液的囊袋，里面腥气扑鼻，竟是装满了黑红色的鲜血。我操！滋滋，这次意外的碰头。秦霄和雪吉娥似乎都被对方的忽然出现而惊呆了，互相凝视了三后，才纷纷吓得大叫一声。这点背的，刚出去被发现了。秦霄反应极快，掏出猎黄刀就朝那血吉娥砍去。血吉娥反应也不慢，身体一扭，就把身下的血囊甩到了秦霄的身上。哗啦，整整一大袋子血把秦霄给浇了个落汤鸡。卧槽，这呕、哦、这血，呕、哦、啊！这血液的味道极其难闻，接触到皮肤，还有一股刺痒难耐的感觉传来。秦霄顿时有种抓狂的悲催感，啥玩意儿啊？你就乱泼！操！实际上，这袋子里面的血液是用来喂食血鸡鹅幼虫的，其中混杂了十好几只生物的血液，有毒的、没毒的，活的、死的，腐烂的、没腐烂的，还掺着一些烂肉渣子，味道能好，那才怪了！滋滋，血鸡鹅扔掉了血袋，没有了负担，朝着秦霄这个入侵者就扑了过去，双翅剧烈扇动，释放出大量有毒粉尘。三根锋利的吸血口气也竖了起来，蓄势待发。秦霄被那一袋子污血恶心的够呛，无感接受到了影响。加上他所遇到的，乃是专门在巢穴中为幼虫运送食物的雄性血鸡鹅，等级23战力组有2 5 W 加，实力强悍，一时间根本没有反应过来。眼看他就要被那三根锋利吸血口气扎中，气势汹汹的血鸡鹅忽然停住身体，不动弹了。然而，他却并不是真正意义上的不动。若是仔细看的话，这只血鸡鹅的身体正在以极高的频率剧烈颤抖。嗯，秦霄反应慢了半拍，却发现本来要吸干自己的血鸡鹅忽然停下来不动了，顿时不明就已。待他扭头看去，却是一切都明白了。原来血鸡鹅的一举一动早就被小炎龙注意到，并且保持了密切的关注。看到这大虫子居然敢针对自己的衣食父母，小炎龙岂能让他如愿？直接释放出真龙之威，利用血脉等级的压制。让这只血鸡鹅害怕到动弹不得，然而他还有秦霄却是不知道，这真龙之威虽然解决了眼前的麻烦，然而却在整个血鸡鹅巢穴中引发了一场十二级的惊天风暴。第一百八十二章鹅群追杀，深夜遇袭，吱吱吱，吱嗷吱嗷，嗡嗡嗡，小炎龙释放出了龙威，整个血鸡鹅巢穴顿时如同炸了锅一样，自家巢穴里居然传出了其他生物的波动，这不是被人偷摸的把屁股给掏了？叱咤祖伤之地外围，这么多年的血鸡鹅，还从来没遇到过如此胆大包天的敌人，敢特么掏自己的老巢！无数的成年血鸡鹅愤怒地朝着幼虫洞穴冲去，杀了！秦霄一刀将那只血鸡鹅的脑袋削下来一半，冲着身后喊道：“快吃，咱们时间不多了，能吃多少吃多少。”嘎呜！小炎龙瞬间会意，一下子把脑袋埋进幼虫堆里，囫囵狂吞。而秦霄则是面色肃然，手中白光闪烁，出现一枚高级火元素晶石。他口中念念有词，方圆十几米的范围内，空气中开始变得灼热而躁动。元素法技：十方火焰。即，随着他的暴喝，道道火柱凭空出现，将半个血鸡鹅巢穴都覆盖起来。无数闻讯赶来的血鸡鹅被火柱击中，翅膀被烧毁，翻滚落地。十方火焰，即虽然厉害，但根本无法秒杀血鸡鹅，连重伤他们都做不到。可飞蛾怕火，属性相克，不少血鸡鹅翅膀烧焦，无法飞行。鹅群顿时陷入到了混乱之中。秦霄将元素护盾发生器放在洞口处，放入能量核心启动，将外面想闯进来的血鸡鹅纷纷挡住，简直就是迷宫版的一夫当关，万夫莫开。因为幼虫房的洞口就那么大，此时被能量护盾挡住
，外面的鹅群无法将所有的力量集中到一起，就像是优化不佳的多核处理器，单核累死，其他核站着看热闹。但血极鹅毕竟是二十家级别的怪物，能量护盾的耐久度呈直线下降，秦霄不得不拿出能量核心，随时准备替换。小炎龙在后面狂吃，时不时打一个饱嗝，听得秦霄那叫一个火大：“老子在这里给你创造机会，你居然还有功夫打嗝？有那时间多吃几条幼虫不行吗？你快点，我们没有多少时间了。”秦霄大声催促道：“嘎呜！”小炎龙含糊一声，表示自己正在努力吃虫。巢穴外面，无数血极鹅想回房，但入口处已经被堵死，无奈之下只好绕在半空中盘旋，防止那小贼夺路而逃。咔嚓，一声轻响，能量护盾上面忽然出现了一道裂痕。还有十秒，秦霄冲小炎龙喊道：“我倒计时到三，咱们就撤！”十九八七六五四三走。秦霄一下子收了能量护盾。猛地转身，一把抓在小炎龙的尾巴上，嘎呜嘎呜！小炎龙双翅一展，火元素能量剧烈压缩，在身前构建出一条特殊的元素通道。哗！就见火光一闪，连人带龙瞬间消失不见。吱，吱呜！冲进洞穴的谢吉鹅们顿时众脸懵逼。人呢？那个小贼呢？巢穴外围某处，空间忽然被高温烧得扭曲。唰！小炎龙带着秦霄凭空出现。嗨嗨哦！秦霄一阵干呕，只觉得脑袋里被搅成了一团浆糊，胃部抽搐，植物神经紊乱，当真是要多难受有多难受。状态栏多了一个负面 buff， 眩晕，生命值也减少了三分之一。这火遁术的压力，当真不是我这种低级生物所能承受的。秦霄捂着脑袋，面色痛苦，他心中疑惑：之前在隐秘地宫的时候，自己不也体验了一次火遁吗？除了有点晃眼，也没觉得有这么难受啊。难道自己变得比之前更弱了不成？温馨提示。上次火遁没有让你感觉到痛苦的主要原因是系统 bug， 系统 bug， 好吧，这个说法秦霄也算是勉强能够接受。提示：如果你的精力值在150点以下，进行火遁传送会对神经系统造成不可逆的损伤，你将变成二傻子。二二傻子，秦霄倒吸一口冷气，后怕不已。刚才根本就没想这么多，实在是太惊险了。虽然难受，但好在是有惊无险的逃出了血极鹅巢穴。秦霄下意识回头看了一眼。我、哦、操！可就是这一眼，差点让他灵魂出窍。就见铺天盖地的鹅群，如同一道龙卷风，正在朝自己飞快扑来。这么快就被发现了？秦霄收了小炎龙，启动元素飞行器，转身就跑。鹅群在身后紧追不舍，双方这一追一逃，就是半小时过去了。身后的鹅群怕不是得有几百上千，秦霄也不敢返回蛇人族驻地，也不敢随便乱跑，只好绕着蛇人驻地转大圈，希望这些鹅群追累了放弃。然而，又是半个小时过去，鹅群依旧在穷追不舍。不但穷追不舍，甚至还有不少血极鹅加入了追杀的队伍，数量比之前更多了。秦霄已经给元素飞行器换了三次元素晶体，心情也是变得有些抓狂。要不要这么执着啊？不就是拿了你们一些卵，吃了一些幼虫啊？你们有那么多九牛一毛而已啊，追一追一丝一丝就行了，让鹅王看到你们的努力和忠心就可以了吗？真是一帮死心眼儿。就在秦霄绞尽脑汁思考如何摆脱鹅群的时候，忽然收到了私信的提醒。打开功能面板一看，居然是艾德林发来的。秦霄，你去哪儿了？蛇人族好像遇到了敌袭，整个部队全都运作起来了。我找到了蛇人族长，他也在问我你在哪儿。好可怕！天上有一个巨大的飞虫，二十多米长，还有勾钳一样的截肢。他他在生撕那些蛇人战士。蛇人族长说，这东西叫叫什么？勾爪凶庭，还是一只成年的。蛇人族已经死伤数十人了，要不要回来看看？勾爪凶庭，秦霄微微皱眉。之前听阿格尼族长说起这恐怖的凶虫，没想到还真遇上了，运气可真是……嗯。秦霄本来想感叹运气不好，可回头一看，身后那一两千只气势汹汹的血极鹅，这可不是运气不好啊，这简直就是雪中送炭啊！你告诉阿格尼，让他坚持住，我这边搬了些救兵，马上就到。秦霄发送出私信。调转方向，朝着蛇人族部落全速飞去。搬救兵，艾德林看到秦霄的回复，也是有些不明就已。不过，他还是把秦霄的原话复述给了蛇人族长阿格尼。真龙之主大人说他去搬救兵了。阿格尼也是一头雾水。这祖伤之地，秦霄是第一次来，上哪儿搬救兵去啊？族长，族长，蛇扑浑身是血的冲过来，第一鞭对顶不住了啊！那勾爪凶庭太厉害，刀枪不入，水火不侵，比上一次遇到的还强。已经生撕了我们二三十人了，要使用投石机吗？给我顶住！阿格尼沉声道：“投石机是对付金爪莫林蛟的关键，不到万不得已的时候不能用。你去稳住军心。”
，真龙之主大人正在赶回来的路上，他可是搬来了足以消灭那勾爪凶庭的救兵。救兵？蛇扑满脸疑惑，他跟随历届族长来过好几回祖商之地了，但也没听说过这里还有救兵。快去！啊，是。蛇扑领命退下。这位大人，阿格尼朝艾德林微微躬身，您可知道真龙之主大人搬来的是何种救兵吗？这个。艾德琳摇了摇头，他没有详细说。是这样啊，阿格尼眼中闪过一丝不安。他最怕的就是秦霄来祖商之地另有打算，此时已经抛弃了蛇人族，独自行动了。如果是那样的话，那么这次行动恐怕要半路夭折。眼下还没进去中间地带，就遇到了勾爪凶庭，这不是一个好兆头啊！也不知明天的行动能否顺利。吱嘎！就在阿格尼走神的时候，天空中忽然传来一声骇人的嚎叫，就见一道巨大的身影铺天盖地般飞了过来。勾爪凶庭，阿格尼面色一白，这体型也太大了，比我们上次遇到的那只大了两倍啊！第183章，救兵天降，驱狼吞虎，吱嘎！勾爪凶庭绕着蛇人族驻地飞了一圈，锋利的腿足往下一捞，轻松带起几个倒霉的蛇人。随后，他用腹部的细小钩足，将那些被捞上来的蛇人四分五裂，送进嘴里咀嚼。天空中飘下来大鹏血雨，完了，阿格尼的面色变得无比难看。上次的勾爪凶庭不过未成年，就让我们若是惨重，这次的，哎，出师不利，运气还不好。阿格尼扼腕叹息，眼下的局面，如果秦霄的救兵还不来，他就只有下令使用投石机了。可现在使用，明天的金爪莫林蛟可怎么办？啊，快跑！那怪物飞过来了！啊，救命！族长大人，救命啊！不，我不想死。驻地里一片哀嚎。阿格尼双拳紧握，身体剧烈颤抖。族长。不能再犹豫了呀！蛇扑冲过来，惨声道：“每分每秒都在有人死去，我们根本毫无招架之力啊！听我命令！”阿格尼沉声道：“出动投石机。”说出这话，他仿佛苍老了十岁。一旦出动投石机，就意味着这次行动彻底失败了。因为投石机虽然威力巨大，但结构复杂，使用次数有限，特制弹药沉重，携带的数量也不是很富裕。阿格尼甚至都没有把握能将这成年的勾爪凶庭给打下来。轰轰轰！蛇人驻地西南角，十几架巨大的投石车被推了出来。蛇人们开始装填，上井弓弦。阿格尼目光哀愁，刚打算下令发射，不远处的天边忽然传来一阵嗡嗡声。慢着，他抬起手，示意投石车部队待命。听，这是什么声音？好像是一大群凶虫集体飞行。这种规模的声音，得是多少凶虫才能发出来的？阿格尼和蛇扑对视一眼，皆是眉头紧皱。一般情况下，凶虫成群结队出行。数量都不会超过一百，个体太多并不利于觅食，也容易成为更强大存在的目标。大几十凶虫飞行所发出来的声音，阿格尼再熟悉不过了。然而眼下这震天撼地的嗡嗡声，简直就像是数百上千只凶虫齐飞一样。到底发生了什么？为什么会有这么多凶虫聚集飞行？很快，天边出现的一道身影，为阿格尼解开了心中的疑惑。真真龙之主大人，他看到秦霄远远飞了过来，身后跟着密密麻麻、铺天盖地的血迹鹅群。那规模何止数百上千，怕是不下两千只。难道血极鹅倾巢出动了？阿格尼目瞪口呆，心神震撼。不过他身为一族之长，反应不可谓不快，瞬间就明白过来，这就是秦霄所说的救兵。他居然把一窝的血极鹅都叫了过来。此等手段，当真令人不可思议。快，所有人都脱离战斗！阿格尼急忙下令，血极鹅群来了，所有人快躲起来！蛇人战士们也是发现了这漫天的鹅群。纷纷吓得躲进了临时挖掘的地洞之中。半空，秦霄一眼就看到了那在蛇人驻地中肆虐的勾爪凶庭。阿格尼说：“这玩意儿体长二十米，可眼前这只只怕三十米都有了吧？而且不仅仅有四根粗壮且长的截肢，胸腹部还长有锋利狰狞的肢体，似乎是用来辅助进食的。”出现在你眼前的是风属性变异怪物——勾爪凶庭。勾爪凶庭等级三十五，战斗力四十二万八千七百八十四。生命值 130000， 攻击力4 2 0 0百至四千五百，防御力3 5 5 0五十至三千八百被动技能锋利，攻击力正 15% 勾爪穿刺加25主动技能勾爪，勾爪凶庭对目标甩出锋利截肢，刺破皮肉，勾住骨头，造成基础攻击力 200% 的伤害，有 90% 的概率将目标控制，并附加高级流血 buff 撕裂。勾爪凶庭使用辅助截肢对目标进行撕裂，造成 350% 的伤害，并有 50% 的概率直接将目标秒杀。全是35级的怪物！
。秦霄看着那肆虐的勾爪胸庭，不禁有些意外。怪不得这家伙把蛇人族打得落花流水，三十五级打十来级，这根本就是等级压制啊！不过自己后面可是足有将近两千只的血级鹅，等级从十五至二十五不等，就算是每只蛾子都戳那勾爪胸庭一下，也是不菲的伤害值了。秦霄猛地一个加速，直接来到了勾爪胸庭的上方。由于这大家伙的注意力全部都放在地面的蛇人身上，根本就没有注意到秦霄的到来。然而下一刻，他就被铺天盖地的血极蛾给包围了起来。吱嘎，勾爪胸庭吓了一跳。他知道血极蛾这种低级虫子也吃过不少，但还是第一次遇到如此多数量的血极蛾群，还以为是来围杀自己的，顿时猛扇翅膀，挥舞锋利截肢进行抵抗。血极蛾本来怒气冲冲的，想要将秦霄这个小贼抽筋剥骨，却不料一头撞上了大家伙。再一看。居然是勾爪胸庭，这玩意儿可是自己的天敌啊！一些血极蛾吓得想跑，但身处后方的血极蛾王一声嘶鸣，所有蛾子又都飞了回来，朝着勾爪胸庭发动猛烈的进攻。要是平时百余只血极蛾群遇到这大家伙，必然是不敌而逃。但现在己方这边可是有这两千多的数量，那还怕他个球？给我上！吸干他的血！暴怒的血极蛾群颇有种神挡杀神，魔挡杀魔的威势。敢当老子的路，那就弄死你！无数血极蛾扑到勾爪胸庭的身上，用锋利的口气猛刺他的身体。虽然勾爪胸庭的体表有一层坚硬的甲壳防护，但也经不住上前血极蛾的轮番穿刺。很快，甲壳就出现了裂口，墨绿色的血液流了出来。作为吸血而生的血极蛾，接下来要做的事情就很简单了：把长长的口气往里面一放，直接开吸。勾爪胸庭的血量开始肉眼可见的猛降低，吱嗷，他开始拼命挣扎。截肢和钩足不断对血极蛾发动进攻，虽然杀了不少，但血极蛾的数量实在是太多了。加上勾爪胸庭的身上不断出现伤口，血液被吸走的速度呈指数级增加，就像是蓝星上的蚂蚁群围攻比他们大十几倍的猎物。秦霄知道这只勾爪胸庭今晚怕是要交代在这里了。吱嘶，勾爪胸庭一声哀鸣，翅膀被血极蛾咬断，巨大的身体重重摔在了地上，越来越多的血极蛾扑了过去。秦霄从天而降，落在艾德琳的身边，伸手搂住她的腰，腾空而起。啊，这这是要带我去哪儿？艾德琳一脸懵逼。那勾爪胸庭死定了，但他可是三十五级的怪物。要是咱们能在他被血极蛾杀死之前摸几下的话，你知道意味着的什么吗？秦霄循循善诱。艾德琳闻言，双眼顿时闪烁出光芒。这意味着我们将得到难以想象的经验值和材料物资。算你不傻。秦霄带着他来到了勾爪胸庭附近。这里到处都是血极蛾，勾爪胸庭虽然不能飞了，但仍旧在屏幕挣扎，整个战局一片混乱。为了不被针对，秦霄再次开启了隐身。我们没法靠近了，只能采用远程攻击的打法。秦霄扔给艾德琳一捆长矛，这矛尖上有元素符文，剧烈的撞击会导致爆炸，造成不菲的伤害。谢谢。艾德琳就是近战，不过他的力量不弱，抄起一根长矛狠狠投掷，勾爪胸庭的身上顿时炸开一团火光。呃，才15点伤害。艾德琳有些尴尬，可以了，我也才几十点，毕竟那大家伙是三十五级的怪物。秦霄射出一箭，安慰他道。艾德琳没有多想，一个劲儿的投掷长矛。他当然不会知道，秦霄爆射一箭所造成的伤害根本就不是几十点，而是一千出头，足足是他的十几倍之多。第一百八十四章，志在必得，鹅群合作。按照设定和常理来说。不到二十级的秦霄是不可能对三十五级的目标早点高达一千多的伤害的，但实际上他却是做到了，因为这段时间一直在吃裂地吸翼弹，面板上的基础数据都有了大幅度的提升，所以秦霄的基础攻击力甚至堪比三十级的选手。再加上他每次爆射，准星都会瞄准勾爪胸庭身上的破口处，这样一来就是招招暴击。诸多因素造就了四位数的伤害值。两人疯狂输出了一会儿，勾爪胸庭失血过多，渐渐的不动弹了。他体内的血液已经被血极蛾吸走了 90% 提示：勾爪胸庭已经死亡。在这个过程中，你对其造成了 8.43% 的伤害。获得经验值乘4598。获得强者之魂乘18。获得胸庭一魔乘39。获得胸庭截肢乘12。获得终极材料箱乘5。眼前闪过一行行蓝色文字：“白嫖成功。”秦霄微微一笑。这次获得了不少经验值，让他一下子连升两级，达到了二十级。提示：主线任务已经解锁。主线任务：协助蛇人部落成功孵化出蛇王。奖励：经验乘九百，任意属性元素宝石乘三。提示：挑战任务已经解锁。挑战任务：采集
零一百个单位的金爪莫林胶血液，奖励元素分子膜制造图纸成衣。嗯，看到这挑战任务的奖励，秦霄顿时一愣，接着心情顿时激动起来。没记错的话，升级元素法器的材料之一就是这元素分子膜。如果想要实现自己提炼元素宝石，那么这张图纸我志在必得。暗暗下定决心之后，秦霄忽然发现，雪姬娥们在吃饱喝足后，纷纷转过身子，把目光放在了自己的身上。坏了！秦霄暗道不妙，光顾着高兴，把最重要的事情给忘了。自己跟雪姬娥之间可是敌对的关系，他们搞死了勾爪兄庭，岂不是要报仇雪恨了？滋滋！忽然，一只体型明显比寻常个体大了好几倍的雪姬娥走了出来，站在秦霄面前，用那巨型而密密麻麻的复眼盯着他。这是那只血姬娥王。吱吱吱！血姬娥王朝着秦霄发出一连串的叫声，这是要跟我说话？秦霄顿时一个头两个大，他哪里懂蛾子的语言啊？温馨提示：对方是在说。如果你以后还能带着他们找到勾爪兄庭，偷卵的事就一笔勾销。哎呀，秦霄大感意外，这鹅王居然要跟自己谈合作。温馨提示：对血姬鹅来说，勾爪兄庭是不可多得的食物，食用其血液可以显著提高实力。若是让幼虫吞食，更可大幅度增加诞生强大个体的概率。原来如此，秦霄点了点头。看来这血姬鹅王倒是个聪明的家伙，他知道杀了秦霄很容易，但对整个族群来说。除了解气，没有任何意义。而这次误打误撞的集群狩猎，让他尝到了甜头。如果能够跟眼前这个小贼达成协议，让他寻找勾爪兄庭，然后自己带带领上前血姬鹅出征，到时候带回大量优质高级血石，岂不美哉？鹅王的提议让秦霄心动不已。如果双方真的合作，那么一来二去，必然会建立起跨越种族的友谊，自己的势力将增添一股全新的力量。但问题是，勾爪兄庭似乎也不是那么好找。反正眼下他是完全没有头绪。温馨提示：勾爪兄庭出没的区域已经在地图上标明。我勒个去，太贴心了，简直！这下心里有了底。秦霄点了点头，刚想说话，却发现一个尴尬的情况：自己自己不会说俄语啊！哎，嗯。正纠结着，他忽然发现自己的嘴巴不受控制了。别挣扎，本天赋正在尝试控制你的发声系统。这好吧？秦霄放轻松下来。就见他的嘴撅成了菊花一朵，猛一吸气，吱吱吱吱咕。这种发声方式让秦霄无比难受，但看到这叫声所翻译出来的内容，他也是痛并快乐着。我可以带你们找到落单的勾爪兄庭，但是咱们之间必须达成一项明确的交易内容：一只勾爪兄庭换取一百枚卵加一百条幼虫。吱吱吱，鹅王有些急促的发出叫声。不行，这太多了，一百枚卵或者五十条幼虫。吱咕吱咕咕，秦霄据理力争，寻找勾爪兄庭非常危险。难度很大， 1 0 0枚卵加50条幼虫，我不但帮你们找到勾爪兄庭，还可以帮你一起出力击杀。你们的鹅后产那么多卵，这交易不亏的。知鹅王闻言，似乎陷入了思考当中。秦霄也没说话，静静等待对方的答复。知孤，鹅王晃了晃出手，做出了决定。那好吧，我们一言为定。说完，便朝秦霄伸出了一只触角。呃，秦霄不明就已，这是啥意思？以触为媒，快用手握住对方的触角。这是血吉鹅与你达成协定的仪式，一旦仪式完成，血吉鹅永不会违反。但如果你违约在先，他们会追杀你到天涯海角。见此，他急忙伸出右手，轻轻握住了鹅王的触角。不，只觉一股轻柔的波动传来，小臂上微微刺痒，忽然多出了一个血色飞蛾的印记。你所注视的是血吉印记，此物乃是血吉鹅一族的赐福，也作为羁绊或者约定的证明，极其稀有。血吉印记，生命值正百分之十。飞行速度正 10% 风元素亲和加15注意，血吉印记可提高你的实力，还可以充当与鹅王直接联系的方式。但如果你违背了与血吉鹅的约定，此物可瞬间转化为诅咒。好家伙，居然还是把双刃剑！提示：血吉鹅族群生物，敌对友好。滋滋咕咕，鹅王发出一连串的叫声，双翅一扇，带领着鹅群转身飞走。明天，秦霄嘴角一抽。刚才鹅王说，这些食物根本不够族群吃的。要求自己在明天再次寻找到一只勾爪兄庭，如果有两只更好。总之，越多越好。为此，谢吉鹅群也将按照约定给秦霄相应的卵和幼虫。毕竟鹅后每天都在不停的产卵，他们最不缺的就是人数。其实跟一个人类缔结契约，对于雪吉鹅族群来说也是头一回。他们需要勾爪兄庭的血液和肉质来提高自己族群个体的实力，但想要寻找到罕见的兄庭却是极其困难。这些大家伙白天将自己埋在沙子里睡觉。只有夜晚出动，并且还是单独行动。
。如果派出大部队寻找，极有可能全军覆没，还不一定找得到；但要是派出精英个体，也同样可能半路夭折。而秦霄是一名冒险者，他身份的独特性和强大的实力，足以确保寻找到勾爪凶庭而不被杀死，还能将消息传回。刚才的一战就是最好的例子。所以，格王是一个非常睿智的统领者。他很清楚与秦霄合作对自己的族群意味着什么。吞吃胸庭血液长大的血极鹅幼虫，诞生强大个体的概率会大大增加。假以时日，血极鹅统治整个祖商之地外围，也不过是时间上的问题。而这个交易对秦霄来说，也是有百利而无一害，最多就是麻烦一点而已。鹅群飞走，蛇人族得救了。族长阿格尼激动得走过去，朝着秦霄倒头就拜，多谢大人救命之恩。第185章，中间地带。猎齿蟹，阿格尼这一拜，蛇人族所有战士纷纷放下武器，也冲着秦霄俯身，齐齐喊道：“多谢大人救命之恩！”数百蛇人齐声高呼，震天撼地，直冲云霄。起来吧！秦霄摆了摆手，安排大家去休息。刚才只不过是个小插曲而已，明天还有一场恶战等着我们呢。遵命！阿格尼起身，有条不紊地发布命令。蛇人族很快就安顿下来，休息的休息，守夜的守夜。不过恐怕他们其中大部分人今晚要失眠了。因为刚才秦霄班救兵从天而降的场面实在是太震撼、太不可思议了，他居然叫来了上千只的血极鹅，这在蛇人族的三观中是根本不可能做到的事情。血极鹅不过是一群凶虫，他们怎么可能听从一个冒险者的号令？不只是蛇人战士们想不明白，阿格尼的心中同样疑惑而激动，疑惑的是刚才那一幕如同做梦，激动的是秦霄的实力，原本他所展现出来的强大，虽然不知道他如何号令群鹅，但转念一想。对方可是连真龙都能收服的存在，区区一群血极鹅又岂在话下？而且秦霄已经明确要帮助自己对付金爪莫林蛟，有了这么一个强援，这次的行动一定能成功。阿格尼兴奋的毫无睡意，心想着一定要把秦霄这尊大神给供好了，谁敢忤逆他，谁就得死。提示：你在蛇人族的声望发生了改变，冷淡敬重。看到这条提示，秦霄没有丝毫的意外，完全就是意料之中。勾爪凶庭一战，让我直升二十级，解锁了新的主线和挑战任务。主线任务不值一提，但挑战任务必须要完成。元素分子膜，我志在必得，这是我实现个人提炼元素矿石的基础。就是不知道这一百个单位的金爪莫林蛟血液到底是多少量。温馨提示：迷宫之中，如果没有特殊提示，一单位液体的数量换算成蓝星计量方式，大约为一百毫升。一百毫升，那一百个单位就是十升，十升血液。不算多也不算少，尤其对于那些体型巨大的怪物来说，根本不值一提。秦霄微微沉吟，但是如果那金爪莫林蛟实力太强，比如是四十级甚至五十级的怪物，我们的攻击根本无法破除它的防御，自然无法顺利采血。算了，到时候再说吧。虽是深夜，但被惊醒后的艾德林再无睡意，缠着秦霄让他给自己讲到底用了什么手段，居然能御史重群，简直太帅了，帅的一批。不论艾德林怎么问，秦霄永远都是一句“你太小”。还不懂给对了回去，蛇人们也毫无睡意，互相之间谈论着刚才那惊天动地的一幕。很快天亮了，蛇人们开始准备食物，整顿战队。蛇仆按照阿格尼的指示，给秦霄送去了最好的餐食。当然，这最好只是根据蛇人族的标准而言，在秦霄看来，那依然是黑暗到不能再黑的深渊料理。但表面上，他还是接纳并表达了谢意。很快，蛇人部队再次出发。阿格尼给秦霄安排了一只巨大的兽蛇当坐骑。兽蛇体型巨大，姿态如蓝星上的眼镜蛇，抬起头足有十几米高。秦霄坐在上面，视野极佳，可以看到很远的地方。不但能放松心情，还可以提前预知即将到来的危险。所有人注意！阿格尼喊道：“我们即将进入祖商之地的中间地带，这里特殊的环境会导致重力增加，每个人都会承受双倍的体重。不过你们都是经过严格训练的战士，对你们来说这不过是小困难罢了。中间地带不会有飞行类的凶虫，但要当心那些游走在泥土里的甲壳类凶虫。”他们的威胁一点不比勾爪凶庭小。阿格尼正跟蛇人族战士们讲述着注意事项。秦霄躺在兽蛇背上，一边喝着蜜叶果汁，一边眺望着远方，心情惬意。忽然，远处的一座小土丘就像是活了一样，朝自己这边移动了一大截，然后又不动了。擦！秦霄揉了揉眼睛，还能出现幻觉了不成？不是幻觉，那移动的小土丘是祖商之地中间地带随处可见的猎齿蝎。猎齿蝎。听这名字倒是平平无奇，秦霄下意识问道：“这玩意儿厉害吗？”猎齿蝎幼体平均15级，成年后平均25级。你眼前呢是一只成年体，等级24战力3 2二万八千七百
，详细数据和技能需要靠近一些才能继续分析。阿格尼，秦霄直接朝下面喊道：“别逼逼了，快上来看看！”当然，我来了。阿格尼岂敢耽搁，急忙爬到兽蛇的头上，一眼就看到了那快速移动的沙丘。猎猎齿蝎，阿格尼面色顺变，该死，怎么刚到中间地带就遇到了这个棘手的家伙？这家伙很厉害吗？秦霄问道。厉害。棘手程度完全不低于那钩爪凶庭，阿格尼说道。虽然这猎齿蝎不会飞，但它拥有五只巨钳，每只钳子的刃上都长满了锋利巨齿，在特殊肌肉结构的驱动下，就像是锯条一样，可以轻松将目标锯成两半。当然，最关键的是，这猎齿蝎的外壳极其坚硬，如果不是全力穿刺二三十下，根本无法击穿，对其造成致命杀伤。阿格尼叹了口气，今年的祖伤之地也不知道是怎么回事，异常频出。往年我们很少遇到钩爪凶庭。这次第一个晚上就遇到了，而这猎齿蝎也是在中间地带与核心区域交界的地方才会出现，没道理会在这里遇见啊！事出反常必有妖，但这次行动秦霄志在必得，目的就是为了挑战任务的元素分子魔。这次我来配合你们的行动，秦霄说道：“先让蛇人们挡住那猎齿蝎，等我在他身上制造出伤口，你们再全力进攻。”遵命，阿格尼攻身而退，轰轰轰，地面剧烈震动，猎齿蝎从泥土中冲破而出。朝着蛇人们嘶吼鸣叫，那硕大的身躯就像是一头成年雄性虎鲸，四条粗壮的节肢末端各有一柄血色巨钳。正如阿格尼所说，这钳子由特殊的肌肉结构控制，可以来回滑动，形成如钢锯般的效果。如果被它夹住，后果可想而知。更可怕的是，这猎齿蝎的尾把末端没有毒钩，而同样是一柄更加巨大狰狞的钳子，一共五柄巨钳。怪不得阿格尼说着，猎齿蝎难对付呢，它钳子的数量实在是太多了。寻常人根本挡不住这么多数量和角度的进攻。不过，蛇人族既然有先前的经验，自然是早有准备。阿格尼派出了重甲部队，这些蛇人战士普遍身材高大，肌肉健壮，身上穿着厚厚的铠甲，看上去十分坚固，就是不知道能不能抗得住那猎齿蝎的巨钳。战斗一触即发，普遍十来级的蛇人战士根本就不是二十五级猎齿蝎的对手。第一个照面，重装部队就被打飞了出去，其中还有两人被巨钳夹住，锯齿切割，盔甲火星直冒。几秒钟后，就变成了两截。随着血雨落下，阿格尼看得眼角直抽搐。这可是蛇人部落耗费无数资源培养的战士，就这么死，实在是让他于心不忍。可遇到了这猎齿蝎，除了硬着头皮上，也没有别的办法。咻！忽然一道破空声传来，当！猎齿蝎的身侧忽然爆发出了耀眼的火星，那坚硬的甲壳居然被打出了几道裂痕，壳子确实挺硬。秦霄再次拿出一根剑矢。箭头上面贴着几张金元素符文，用来增强剑矢的穿透力。咻啪！这一回没有火星了，猎齿蝎的甲壳居然被打得碎裂翻飞，露出里面红白相间的肉。破防了！阿格尼兴奋道：“猎齿蝎破防了，所有人全力攻击弱点。”第186章，风暴强，佛尼尔明鼠。十分钟后，这只猎齿蝎在蛇人族围攻和秦霄的弱点暴击下被生生打死，而重甲蛇人只死了五名。这对阿格尼来说已经算是可以忽略不计的战损了。击杀猎齿蝎，秦霄收获了大量的战利品，其甲壳可以做成高级防具，钳子甚至可以改造成武器。肉质很嫩，味道香甜，吃了后还可以增加力量，上限同样是100点。收拾完战利品，众人再次上路。如果顺利的话，我们将在中午前后抵达祖伤之地的核心地带。阿格尼说道。可要是遇上了风暴，说不定会再次耽搁半天的时间，那样我们抵达核心地带。就是晚上了，必须要再次驻扎一晚，明天早上才能迎战金爪莫林蛟。耽搁的时间越久，风险越大，希望不要遇到风暴吧。祖伤之地的中间地带地形十分复杂，有小山、灌木丛、树林、丘陵、沙漠、戈壁、沼泽，危险无处不在，堪称是生命禁区。这里的威胁主要以各种陆生毒虫为主，体型庞大，残忍嗜杀，十分不好对付。在路过一处山脚下的时候，秦霄下意识看向不远处的山体。怎么总觉得有人在窥视我？他微微皱眉，开启了视觉的放大功能，仔细观察一遍后，什么也没发现。难道是我精神太敏感了？或许真的有什么毒虫在偷偷看我吧。收回目光，秦霄将此事抛开脑后，跟着蛇人族继续赶路。山体中部，一道身影从巨石后面小心翼翼显露出来，悄然离去。他来到山顶，就见这里居然围坐在九个人，加上他一共有十人。西蒙，侦查的怎么样？其中一人问道。队长。蛇人的部队已经抵达了中间地带，只不过西蒙有些迟疑。不过什么？只不过我在蛇人的队伍里好像发现了其他选手。
。西蒙说道：“那是一名类人智慧生命，感官很敏锐，居然差点发现我的窥视。”选手，队长巴里斯不以为然：“西蒙，你肯定是看错了，选手怎么可能会跟 NPC 混在一起？更何况那可是蛇人族，他们对冒险者充满了敌对。我尝试过无数次了，一见面就是打，根本无法提高他们的声望。”可是西蒙觉得自己没有看错，但距离太远。他也无法确定那到底是 NPC 还是选手。巴里斯看了他一眼，那你可看清那选手额头上的灰迹？灰迹？西蒙回想了一下，没有，那家伙头上没有灰迹，没有灰迹。呵哈，巴里斯摇了摇头，没有灰迹，怎么可能是选手？说不定是某种刚出现的 NPC 罢了。他转身看向其余众人，各位，这次行动可是天顶协会花费了重金才开启了祖商之地的副本，我们务必要将金爪莫林蛟的血液取回。当然，虽然任务很重要，但最重要的还是我们自己的小命。如果势不可为，切记贸然莽撞。众人闻言纷纷称是。根据协会提供的资料，那金爪莫林蛟可是四十五级的怪物，我们平均等级才三十级，如此的实力差距，击杀是不可能击杀了。想要采集到血液，唯一的办法就是赶上蛇人族蛇王行动这趟快车。巴里斯继续说道：“蛇人族会出动上百战士围攻金爪莫林蛟，我们只需要趁机偷袭就可以了，或者等他们采集到血液再抢过来。”这是最稳妥的办法，虽然会造成蛇人族声望再次下降，但不过是一群低级 NPC 罢了。本来声望就是敌对，再降也无所谓。巴里斯压低了声音：“天顶协会的会长正准备打造一件神器，其中必须之物就有金爪莫林蛟的血液。一旦他成功，实力将会暴增。到时候，就算是取代了魔纹钢铁城的城主，也是有极大把握的。”巴里斯笑道：“等他成为了新的城主，我们天顶协会就是魔纹钢铁城的统治者。其中的好处，想必诸位心里应该很明白吧？”其余几人纷纷点头，表示这次行动自己会全力以赴。蛇人族的队伍全速行进，一路倒是没有遇到其他的怪物，似乎坏运气已经消失，好运到来。可就在即将抵达核心地带的时候，前方却忽然出现了一道风暴墙，是风暴腾。阿格尼看了一眼，眉头就紧紧皱到了起来。没想到还是遇到风暴了，看来好运并没有真正到来。他见秦霄目光闪烁的注视着前方，于是便解释道：“这风暴腾是一种特殊的植物。”藤条可长到百米之长，剑锋就武。一级风在他的加持下，能达到十二级飓风。唯有降水可让他平缓下来。但是阿格尼叹了口气，这祖伤之地常年干旱，极少降雨，这些风暴有可能常年无法散去。实在不行的话，我们只能寻找缓和地带，强行突进了。还记得上上次来祖伤之地，那时候的族长率战队强行穿越风暴藤，虽然成功了，但战队却是足足减少了一半的成员。啊、秦霄看了阿格尼一眼，心中颇有感触。这些迷宫之中的原住民生存环境如此苛刻，想要变强就必须要付出无数的努力和死亡。虽然他们是 NPC， 是迷宫世界虚构出来的生命，但在秦霄看来，这一切都是无比的真实。最重要的是，这些虚构出来的生命也符合最基本的规律和进化论。那神秘势力竟然能够创造生命，其实我们也不一定要强行突围。秦霄指着不远处的一个地洞，那里应该是某种老鼠的洞穴吧？穿过地洞，我们可以抵达风暴的另一端。当然。这恐怕不行，阿格尼急忙说道：“那可是佛尼尔民鼠的洞穴，据说连人的灵魂都能吃掉的恐怖怪物，没人敢从他的洞穴中穿行。”佛尼尔民鼠，秦霄抿了抿嘴，这名字一听就不像是好对付的角色。听你的意思，看来之前是有蛇人尝试过了。”秦霄问道。“有。”阿格尼点了点头。百余年前，时任族长突发奇想，打算利用鼠洞穿过风暴圈。然而那一次行动，只有个位数的蛇人逃了回来。其他的都死在了佛尼尔民鼠的爪牙之下。说着，阿格尼还打了个冷战。据幸存者说，当时有不少蛇人成功从鼠穴中走了出来，但他们两眼空空，神色呆滞，就像是失了魂魄，如同一具活死人。所以从那之后，再也没有人敢打佛尼尔民鼠的主意了。说话间，秦霄看到不远处的洞穴中，稀稀疏疏爬出来一只巨大的老鼠。佛尼尔民鼠，这家伙跟蓝星上的老鼠长得差不多，但体型却是百倍之大，脑袋上还有两只巨大漆黑的眼睛。这双眼睛大到违和的程度，咋一看觉得还有些可爱萌，可越看越让人感觉到恐怖。就像是如果二次元动漫人物变成现实，那么大的双眼会吓跑一众狂热粉丝的。更让秦霄惊讶的是，这只弗尼尔民鼠居然隔着这么远就感受到了自己的注视，竟是直接站起身与自己隔空遥望。别看他的双眼，阿格尼提醒道：“与弗尼尔民鼠对视，轻者失魂落魄，重则当场变成一具没有灵魂的躯壳。”说完，阿格尼直接转过身。紧闭双眼，其他蛇人也是纷纷如此。不过秦霄却没有那样做，他不相信仅凭一只老鼠就能夺人的魂魄。
继续凝视那佛尼尔明鼠。三秒钟后出现的金色文字，却是让他大吃一惊。第187章，诡异存在，天赋反常。与你对视的是迷宫世界中的诡异存在——佛尼尔明鼠。佛尼尔明鼠等级二十，战斗力零。仅看到这里，秦霄就觉得不对劲了。二十级的怪物，战力为零，有没有搞错？没有搞错。你眼前的弗尼尔明鼠并非活物，而是一种被精神控制的躯壳。至于它是被何种存在所控制，恐怕你要去到洞穴里才能弄清楚。注意，弗尼尔明鼠朝你发动了精神攻击，本天赋正在抵抗。霎时间，秦霄感觉脑中轰的一声，双耳嗡鸣，晕眩不已。不过很快，这种感觉就被一股清明之意给抵消掉了。这是火眼金睛天赋的抵抗，同时也是他强大的精神能力所产生的作用。秦霄揉了揉双眼。再次朝那弗尼尔明鼠看去，双方互相凝视，弗尼尔明鼠的双眼愈发深邃，仿佛能将人灵魂吞噬的深渊。而秦霄的额头同样青筋暴突，双眼血红。本命天赋火眼金睛在利用他强大的精神力，与弗尼尔明鼠背后的神秘存在进行着无声无形的对抗。这种对抗让秦霄的精力值呈直线下降。阿格尼不敢看弗尼尔明鼠，但他却偷偷瞥了一眼秦霄，就见他面目狰狞，双目血红，额头血管暴突。一副吓死人样子，阿格尼浑身一抖，急忙抽回目光，不敢再窥视，心里已经把秦霄列为神明一般的存在。其实阿格尼心里很清楚，秦霄之前号令鹅群，极有可能是因为他那小炎龙的功劳，毕竟是血脉压制，鹅群这种低级生物自然是不敌真龙的。但现在这种精神层面的对抗，可是跟真龙一点关系都没有，完全是凭借自身强悍的实力，太可怕了！这世界上居然还有能跟弗尼尔明鼠对视的存在。要知道，就算是金爪莫灵蛟，也对这小玩意儿畏惧异常，别说对视了，连靠近都不敢。嘎、啊！没过多久，跟秦霄精神博弈的佛尼尔明鼠忽然浑身抽搐，七窍流血，一个蹬腿当场暴毙。忽没了压力，秦霄闭上双眼，轻轻吐出一口气。大脑很累，很疲惫，还有些困倦。这次精神对抗真的是太耗神了，要不是自己精力旺盛，只怕半路就要昏迷过去。怎么样，分析出对方是什么了吗？得到了一些信息，金色文字断断续续，似乎也有些疲惫。目前得出的结论，对方的精神力量很强，非常强。刚才的对抗可以令四十级以下的生物瞬间失去灵魂，变成一具行尸走肉。佛尼尔明鼠的肉身甚至无法承受这种压力，当场死亡。至于控制它的到底是何种存在，还需要你深入洞穴才能一探究竟。深入洞穴？你在开玩笑？秦霄眼角抽搐，一只佛尼尔明鼠就这么厉害了？我要是下去……万一好几只冲过来，我岂不是分分钟变成傻子？有我在，你怕个毛！金色文字忽然变大了许多，几乎要覆盖秦霄的整个视野。老子跟着你纵横至今，还从未见过如此嚣张狂妄之辈，居然敢正面挑衅我！小子，你必须给我下去！不管那洞里面的家伙是什么玩意儿，老子我必须要教他做人。你不下去，老子我以后就罢工！卧槽你！秦霄一口气顶在胸口，那叫一个憋屈！这天赋怎么是个混蛋脾气？不老老实实服务自己也就罢了，居然还让自己以身犯险。火眼金睛的功能逆天，秦霄根本无法失去它而独自行动，而这项天赋也是他得意活到现在的根本。好好，我去还不行吗？秦霄无奈道。但现在不行，等晚上了吧？也好，刚才的对抗让我也消耗巨大。你给我几个强者之魂，我需要恢复一下。放心，我不会让自己的宿主去送死的。刚才的对抗看似势均力敌，但实际上对面的那个小混蛋已经是全力而为了。作为载体的佛尼尔明鼠暴毙，他本身也受到了反噬，状态不佳。今晚绝对将他拿下。秦霄没有说话，他感觉到自己的本命天赋在跟佛尼尔明鼠隔空对抗后，就变得有些反常了。不仅话多，还表现出了强烈的个人情绪色彩。他非常想让自己下到那个洞穴里面。不过有一点，秦霄可以肯定，火眼金睛肯定不会害自己。毕竟他亲口所说自己是他的宿主，如果自己死了，他肯定也不会有什么好下场。既然如此，那就只有一种可能了。佛尼尔明鼠的洞穴里面有某种吸引他的东西，这东西对火眼金睛有利，而且是他迫切想要的。但是秦霄还有一个最大的担忧：如果火眼金睛诞生了自我意识，还得到他想要的东西，会不会脱离自己而独自离开呢？没有了火眼金睛的自己，又能在这迷宫里活多久？思索片刻，秦霄觉得自己有些杞人忧天了。且不说火眼金睛能不能脱离自己，他根本就没有脱离的理由。离开自己，他能去哪儿？他能确保自己的安全吗？很明显，一个天赋技能成精，从诞生自我意识到独立行动乃至自保，是一个极其漫长的过程。
大人，您没事吧？阿格尼关切地问道。那佛尼尔民属邪门的很。您，我没事。秦霄摆摆手，一个故弄玄虚之辈罢了。你等先在此驻扎，我晚上再去对付他。什么？阿格尼听到秦霄居然要去找佛尼尔民属的麻烦，顿时急了。大人，您可千万不要以身犯险啊！无需多言。秦霄收回目光，便不再说话。阿格尼知道自己无法左右真龙之主的决定，虽然担心，但他也清楚。秦霄不会自己去送死，既然决定要去，必然是有五成以上的胜算。于是蛇人族选择了一处避风的山脚下，再次驻扎。距离驻地不远处的一座山顶，天顶小队同样停在了这里。蛇人再次驻扎了，想必是因为前面的风暴。队长巴里斯放下观望设备，眉头微蹙。那些该死的风暴藤真是太耽误事儿了。队长，这风暴要是一时半刻停不了，咱们可怎么办？在这里干等。祖商之地中间地带的夜晚是各种毒虫猛兽出没的时间，我们将面临更大的危险。蛇人族该不会放弃吧？那样的话，咱们可就真是白来了。队员们议论纷纷，悲观情绪蔓延。都给我闭嘴！巴里斯没好气的说道：“蛇人族不会轻易放弃。祖商之地，他们每三十年才能来一次，就算是冒着全军覆没的风险，他们也会拼死一试的。你们也不用担心，我这里有一张高级防护符文，足够我们平安穿越风暴圈，抵达核心地带。”听到这话。队员们才渐渐安静了下来，毕竟大家都是来打工的，完事儿了分钱走人，谁也不想把小命丢在这里。好了，都别聚在这里了，去做一些过夜之前的准备。我可不想睡着觉就被那些毒虫给吃掉。是，怎么又感觉到有人在窥视？秦霄微微皱眉，看向周围的山顶，位置不能确定，但有一种如芒在刺的感觉，真的是让人很不爽。火眼，你有没有什么发现？火眼，吵死了，老子正睡觉呢。在这种地方被人窥视也是很正常的，你放心，等老子把洞里的那个小兔崽子给办了，这方圆几千米的范围，谁也逃不出老子的扫描。行了，别吵吵了，老子我养精蓄锐呢。第188章，夜探洞穴，阻蛇之眼。这天赋突然的暴脾气，搞得秦霄那叫一个无语。不过他言外之意，还是看上洞穴里的那个未知存在了。虽然没有明说，但可以肯定的是，如果火眼金睛吞噬掉洞中存在。说不定可以升级，甚至多出一些其他的功能。想到这里，秦霄的心中忽然生出一丝期待。很快，夜晚来临，这是蛇人部队在祖商之地的第二个夜晚。由于抵达了更加危险的中间区域，阿格尼格外紧张。天黑之前，就在部署防御和守备力量，以及制定一些紧急情况下的应对措施。夜间是毒虫外出觅食的高峰期，所以蛇人驻地十有八九会成为毒虫们的猎食目标。不过，大多数毒虫都怕火。所以，阿格尼命人在整个驻地外围都点燃了火把，把周围照得一片火光通明。巡逻的人数也增加到了将近一半。秦霄则是靠在一棵树下小睡，恢复之前跟民鼠对视所消耗掉的精力。可以了，小子，我已经恢复，咱们出发吧。金色文字毫无征兆的出现，把他直接吓醒。秦霄虽然一万个不想去，但也是无可奈何，只好找到阿格尼，说自己要下洞一探。阿格尼极力阻止。秦霄摇了摇头，说在自己没回来的这段时间里。最好谁都不要睡觉，全员戒备。离开之前，艾德林走过来说要跟他一起去。这一趟我必须自己去。秦霄说道：“如果你执意要去，就先做好死亡的准备。洞穴里面的存在不是使用物理或者魔法攻击，而是精神攻击。这不是你所擅长的，甚至一无所知。所以，你极有可能变成一个没有灵魂的躯壳。而我也没有阻止这一切发生的能力。好吧。”艾德林点了点头，忽然拉住秦霄的手。一定要回来，当然。秦霄微微一笑，我怎么会自寻死路呢？这话说的违心，在他看来，大晚上去钻明鼠洞，完全就是找死。但本命天赋闹小脾气，他也是没有办法。离开蛇人驻地，秦霄来到了佛尼尔明鼠洞穴跟前。这洞口很大，呈椭圆形，直径足有两米，可以用宽敞来形容。深吸一口气，走进洞穴，火眼金睛主动为他开启了夜视模式。洞穴一路斜着向下蔓延。并未因为深入而变得狭窄，秦霄甚至不用低头猫腰就可以在里面直立行走。走了大约百余米，穴道中开始出现一些动物的骨骸，显然是一些不明就已的倒霉蛋闯进来，最终死在了佛尼尔民鼠的凝视下。很快，前方出现了两道岔路口。嘿，我该往哪边走？秦霄没有看到金色文字出现，只好问道：“别说话，我正在分析计算。”右边，秦霄走进了右边的通道。这通道笔直，依旧是斜着向下，一连走了几十米。居然连一只伏尼尔民鼠都没有看到，不知道的还以为这是一个废弃的洞窟。然而这反常的情况却越是让秦霄心神不宁。不久后，他又遇到了一个岔路口。
，这回有三条通道，走中间那个，快点，老子已经闻到那家伙的味道了。味道？秦霄吸了吸鼻子，除了有一股潮湿的泥土味和霉味，他啥也没闻到，但还是加快了脚步，顺着中间这条通道，他继续前行了大约五十米，周围忽然变得开阔起来，就在前面，金色文字变得很大，显示出火眼金睛，似乎十分激动。秦霄忽然发现，前方居然有亮光。虽然十分微弱，但在这不知道多深的地下洞窟里，居然出现了亮光。他贴紧墙壁，小心翼翼地前行。很快，通道抵达了尽头。就见这里是一个宽阔的地下洞穴，呈圆形，墙壁上镶嵌着散发出幽幽蓝光的夜明珠，中央则是一汪池塘，水波缓缓。池塘里面立着一个形如祭坛的东西，上面有一个凹槽，里面镶嵌着一只巨大的眼球。这眼球足有一部卡车头那么大，通体呈现墨绿色。表面还有密密麻麻的纹路，一条亮黄色树眼收缩到了极致，正死死地盯着自己。看到这眼球的瞬间，秦霄顿时被吓得一个机灵，随后只觉得脑海中一疼，意识忽然变得模糊起来。放肆！金色文字的出现，秦霄再次机灵一下，意识重新恢复了清醒。不知不觉，冷汗已经流了一身。这这是个什么东西、啊？他惊骇欲绝，根本想不到居然会有如此庞大诡异的眼珠。井号人民币百分号，星号百分号 at。树眼闪烁了一下，竟然发出一连串的咕噜声。秦霄明明听不懂，但却明白了其中的含义。你总算来了，我已经等待了很久。这这大眼珠子居然知道自己要来，他当然知道。金色文字再次浮现出来，因为这家伙心里打的跟我是一样的主意。小子，我要控制你的嘴巴，骂他几句，别反抗。嗯，秦霄还没有来得及说什么，就觉得自己的嘴巴好像不是自己的了，然后发出了一连串的咕噜声。哈哈。我还以为是什么玩意儿，原来是个被困在这里的大眼珠子。虽然是秦霄在发声，但说话的却是他的本命天赋。这种体验实在是怪异之极。让我猜猜，你被困在这里已经有一千三百多年了吧？非但没有腐烂凋亡，还诞生了自己的智慧，真是造孽啊！少废话！大眼珠子居然生气了，你不也是个寄生在别人身上的灵魂体吗？有什么资格说我？哼！火眼金睛不以为然，看你这样子，莫非是那祖蛇之眼？你管我是什么？大眼珠子显得有些气急败坏。反正待会儿我就要把你吞噬掉，到时候我进化之下就可以拥有自我行动的能力，然后离开这该死的地洞。天地之大，任我逍遥了！哈哈哈！井底之蛙，火眼金睛不屑道：“你在这里被困了上千年，可知道外面的世界是什么样的？就你这样的长了腿跑出去，分分钟让人给宰了吃掉。欺人太甚，不可饶恕！”大眼珠子怒了：“我可是祖蛇之眼，你这卑微的灵魂体，去死吧！”大眼珠子忽然变得通体血红，剧烈震动，朝着秦霄释放出一股无形而强烈的波动。这是致命的精神攻击，虽然无形无声，但却足以令四十级乃至四十五级的生命体瞬间灵魂崩溃，瞬间变成没有意识的躯壳。谁死谁活，可不是你说了算的。秦霄面色一厉，双目圆瞪，白眼珠血纹密布，眼角青筋暴突，同样释放出一股强大的精神波动，与对方狠狠碰撞在一起。嗡、嗯，两股致命精神力的冲击。竟是导致整个洞窟都微微震动了起来，余波蔓延出去，直接影响到了方圆数千米内的所有生命体。毒虫或是昏迷暴毙，或是夹着尾巴而逃。蛇人族的战士们则是感觉到双耳轰鸣，头晕目眩，有精力差的直接晕了过去。这这是怎么回事？啊？好晕，我站不住了。该死，你说什么？我听不到。不会是那些佛尼尔民鼠来袭了吧？族长，族长呢？阿格尼同样头晕目眩，耳鸣不已。但他毕竟是族长，实力深厚，此时还能硬撑着保持一定的清醒。不是，不是民鼠来袭。阿尼尔一直关注着洞窟，自从秦霄走进去后，就再也没有东西进出了。难，难道是那位大人跟洞穴里面的存在发生了冲突？区区余波居然能造成如此影响，真的是太可怕了。第189章，灵精幻境，殊死之战。我我怎么突然感觉好晕？我也好晕，不会是中毒了吧？某处山顶上。天顶小队的队员们也受到了精神对抗余波的影响，一个个歪歪扭扭，脚步踉跄，摇摇欲坠。有人担心自己是不是被潜藏在暗处的凶虫下了毒手，一时间恐慌情绪剧烈蔓延。都别慌，给我稳住！巴里斯怒吼一声：“你们好歹也是三十级的选手，中没中毒，看看自己的状态栏不就知道了？瞎嚷嚷个毛！”队员们闻言一愣，定睛一看，自己的状态栏上除了有一个未知来源的眩晕 buff 以外，什么都没有。不是中毒，我们没有中毒。这是哪儿来的眩晕 buff 呀？我有一种不祥的预感。不只是队员们疑惑，巴里斯也是惊疑不定。
。祖商之地虽然神秘危险，但天鼎协会也是派人来了多次，资料算是收集的比较齐全，相关的注意事项他也是铭记在心。但是没听说会出现集体眩晕的状况发生啊，到底是怎么回事？地下洞窟，祖蛇之眼跟火眼金睛的对抗已经进入到了白热化的程度，秦霄除了震惊和阵阵的晕眩，也是无从插手。这种精神层面的对抗，已经大大超出了他的能力范围。这这大眼珠子，居然是祖蛇之眼！祖蛇那可是蛇人的祖先，相传一千多年前的超级存在。后来一场大战，祖蛇暴毙，蛇人族也因此被赶下了神坛，从此一落千丈。如此说来的话，这颗祖蛇之眼，难道就是当初那场惊天大战后所遗留下来的？那它岂不是已经存在了至少一千多年？一千多年都没有腐烂，还诞生了属于自己的灵智。不愧是超级存在的眼球，小子，别胡思乱想了，快来助我一臂之力！金色文字刚浮现，秦霄的眼前忽然一阵扭曲，转瞬之间，他就被强行拉入到了一片被混沌包围的虚幻之境中。这这是什么地方？秦霄惊骇欲绝，这里是灵晶幻境，是我和那大眼珠子用精神力共同创造出来的战场。一道金光飞来，在秦霄面前凝聚，渐渐幻化成一个跟他一模一样的形象出来。你，你是，没错。我就是你的本命天赋，金色秦霄说道。废话少说，那大眼珠子比我想象的厉害。你来协助我，咱们一起干死他。怎么？怎么做？秦霄急道。我又不会精神攻击，别担心。现在的你是纯粹的精神体，只要冲过去，将那大眼珠子打爆就行了。还有，这种战斗会快速消耗我的能量。你身上不是有很多强者之魂吗？记得拿出来给我补充体力。其他问题，等战斗结束后再说。本命天赋火眼金睛说完。重新化为一道金光，朝着对面那个凶气滔天的身影冲去。秦霄完全是一副不明就已、一脸懵逼的状态，还没弄明白怎么回事，就被自己的本命天赋赶鸭子上架，直接给拉进了战局。好！对面的祖蛇之眼忽然发出一道震天撼地的巨吼，随后直接从一颗眼珠化身为了百米之高、凶威滔天的祖蛇形态。这祖蛇体型巨大，一共有九个脑袋，每个脑袋上都有一张血盆大口，可吐污秽之水，腥臭难闻。看到这祖蛇本体，秦霄直接吓得一屁股坐倒在地，浑身上下止不住的颤抖。这种威势实在是太过可怕。如果按照等级来判断，祖蛇只怕得有500级以上，而秦霄不过才20级而已。更何况，秦霄曾记得自己玩过一款名为《山海经》的游戏，其中便有一种上古凶兽，名为香柳，乃是凶蛇之祖。蛇身九头，食人无数，所到之处，竟成则国。这是原著对香柳的描述。在秦霄看来，眼前这祖蛇分明就是香柳，没有分毫的区别。小子别怕，这不过是那大眼珠子虚构出来的蛇族本体，徒有其表罢了。实际上他虚得很，快来助我！耳畔再次响起火眼金睛的声音，我秦霄艰难地爬起身，这祖蛇之威让他手脚发软，根本提不起力气来。他看到那火眼金睛所化的金光变成一只金翅大鹏鸟，围着祖蛇飞舞旋转，时不时刀出一爪，将其挠得头破血流。然而，祖蛇的九个脑袋也不是摆设。从各个角度发动攻击，令金翅大鹏鸟无处可躲，被咬得伤痕累累。小子，你还愣着干啥？没看老子我被咬了，快来干他！啊！火眼金睛显得有些气急败坏。看到这个情况，秦霄心中瞬间迸发出无数吐槽。操！来之前你不是十拿九稳吗？怎么现在被打成这副鸟样，还需要我来帮忙？你这不是预判有误吗？谁知道这家伙体内居然还残留有一丁点的祖蛇脑髓，使得他的精神力量超乎想象的强大。祖蛇脑嘴，听起来像是很牛逼的东西。眼下火眼金睛有被吊打的趋势，可自己完全没有任何精神领域战斗的经验，如何支援？不得已，秦霄只好拿出几枚强者之魂使用掉，用来给火眼金睛补充能量。但这仅能保证他不被打死而已。眼看形势急转而下，秦霄急得如同热锅上的蚂蚁，绞尽脑汁思索破局之法。小子，我承认这次是我疏忽了，没想到以我之力，居然打不过这个该死的家伙。你常规战斗是把好手，但对精神领域一无所知，帮不上忙我也不怪你。只是，只是这样拖下去毫无意义，平白消耗你身上的灵魂罢了。这场战斗开始便没有逃脱可言，这一回我算是栽了。你快些离去吧，免得遭受无妄之灾。今后没有我在你身边，记得万事小心，一定要活下去。正挠头呢，本命天赋忽然发来一段诀别之言，秦霄顿时愣住。这家伙要输了？怎么会这样？该死，你怎么能轻易认输？秦霄怒吼道：“你送我出去，我把他本体砍成渣！小子，那可是祖蛇之眼，你区区二十级，就算是累死，也不可能在他身上造成分毫痕迹。如果他没有祖蛇脑髓，我早就将其吞噬了
，可惜，可惜就是这一丁点上古神物，让我惜败于此。我坚持不了多久了，你速速离去。立，远处的天边忽然传来一道凄厉的鸟鸣，就见火眼金睛所化的金翅大鹏鸟被阻蛇咬得支离破碎，身上更是被其吐出的污水严重腐蚀。不行，我不能让火眼金睛就这样死去。秦霄双拳紧握，面色焦急，该死，快想出办法呀！他双手抱头，紧紧抓住头发，怎么办？我怎么才能有效对付那头蛇族？祖蛇如果就是相柳的话，相柳在上古时期是邪恶之兽，传闻他是共工的仆臣，为祸人间，后来更是被大禹所斩杀。假设这迷宫世界就是以相柳为原型创造出祖蛇，那么他最怕的必然就是共工和大禹。巨大的压力下，秦霄脑海里一连串的念头和线索渐渐汇聚成一条。有了，秦霄眼前一亮，我可以将自己幻化成共工或者大禹的形象，虽然不能直接对祖蛇造成伤害。但如果对他造成足够威慑力的话，就可以给火眼金睛创造一击必杀的机会。就这样做。第190章，山海诸神借势败敌。火眼，如果我有办法让那祖蛇之眼出现一瞬的失神，你有没有办法将其秒杀？秦霄急忙问道。一瞬间的失神，金色大鹏鸟愣了一下。别说失神，你如果能稍微压制他一下，我就有把握将其重创。你确定？秦霄一副不信的神色。别又吹牛皮，不是吹牛皮。火眼金睛有些气急败坏，之前是我判断失误，不是吹牛皮，这回我都跟他打上了，绝对不会有差错。好，秦霄点点头，我来尝试一下，你记得看准时机。火眼金睛拿捏不定，你可还行，别逞强，丢了小命，没了你，我早晚得丢掉小命。秦霄没好气道。火眼金睛再次沉默了，先试试共工吧。秦霄闭目沉思，在脑海中构想出神话中共工的模样，《山海经》中描述共工乃是水神。长着人面蛇身，头发为朱红色。相柳乃是他的仆臣。如果冷不丁看见自己的主子忽然出现，想必这祖蛇会出现一瞬间的失神吧。很快，一个共工的模型出现在秦霄的脑海里。经过一些细节的描绘修饰，使得共工更加威猛，具有气势。但是，那祖蛇动辄上百米的身高，如果秦霄变成的共工只有两米高左右，恐怕祖蛇看都看不清，更别说吓到他了。我得让自己变大。秦霄深吸一口气，浑身青筋暴突。可费劲尝试了半天，却只变大了一倍有余。与其说是变大，不如说是憋大的，看起来很诡异，还有些搞笑。体型幻化不是像你这样啥使劲儿，你需要先在脑海里构思出自己变大后的形象，然后再慢慢具现出来。火眼金睛提醒道：“好。”秦霄不再傻费力，吐出一口气，浑身放松，双眼紧闭，脑海里出现自己变成百米巨人的样子。很快，他的身体开始变大，从两米左右直接到十几米。几十米直接突破百米，这小子居然这么快就领悟了，天赋真是不错呀！火眼金睛感叹道：“如果这么死了，真是可惜了。”哇，居然真的变成了百米巨人！秦霄惊讶得看着自己，远方那祖蛇和金翅大鹏鸟也没有之前看上去的那么巨大了，不过体型一样大，只是持平而已，还远远达不到威慑的程度。秦霄再次闭上双眼，体型再次变大，身高直接抵达二百多米才停了下来。呼，这种变化十分耗费精神。他看了看自己的身体，满意的点了点头。接下来，我该去现成共工的模样了。再次闭上双眼，聚精会神，共工霸气的模样逐渐浮现。身高200多米的秦霄体表开始发生形态的改变，就像是那米粒子崩解重组，速度一开始很慢，不过却越来越快。这小子到底想干什么？火眼金睛不知道秦霄到底想用什么办法，才能做到让祖蛇之眼一瞬间失神。不过他也了解那小子的性格，如果没有五成以上的把握。是绝对不会冒险费力气尝试的。罢了，再配合他一次吧。金翅大鹏鸟忽然张开双翅，释放出无数火焰流星，将秦霄那巨大的身影挡住，不让祖蛇之眼看到秦霄的变化。哈哈，小家伙，你败于我手已经是早晚之事，何必负隅顽抗？祖蛇之眼任凭那些火焰流星打在自己身上，狂笑道：“变成我的养分是你无法改变的宿命，无论你再怎么挣扎，都逃脱不了。”哈哈，火眼金睛没有说话。他在等待秦霄的消息，胜败乃至生死就在接下来这一世了。哗啦啦，高达200米的秦霄终于完成了共工形象的巨献。此时的他已经变成了一头朱红色狂发，浑身肌肉结实，覆盖着青黑色盔甲，下半身为蛇尾的共工形象，手里还拿着一柄挑刃丹古叉，杀气毕露。火眼，我准备好了。秦霄再次使用了十几个强者之魂，为火眼金睛回了口能量。好，我倒数五个数，金色文字居然有些颤抖。很显然，火眼金睛的内心也是相当紧张且不平静的。5 4 3 2 1倒计时结束，半空中的金齿大鹏鸟
忽然唰的一下收了翅膀，将自己缩小到了极致。嗯，祖蛇之眼不由得一愣，这家伙忽大忽小，到底在搞什么鬼？然而不待他有所反应，就见眼前的视线中忽然出现了一个比自己还要高百米的巨人。此人怒目红发，一身青黑铠甲，手持挑刃单骨叉，下半身居然是蛇。这这是祖蛇之眼，或者说祖蛇脑髓中那埋藏了上千年的记忆，如潮水般涌出。一股来自灵魂的恐惧将他彻底吞没。共共工大人，记忆中的顶头上司出现，祖蛇之眼顿时吓得一个机灵。正常情况下，如果忽然遇到自己的上司，也不会被吓一跳。但祖蛇之眼心虚啊，他输了战斗，落得一个神魂尽灭的下场，仅剩的一颗眼球，还自己生出了灵智。这些所作所为，在严苛的共工老大看来，是绝对不能原谅的。而可知罪，秦霄一声怒吼，声音震天撼地。实际上，这不过是他利用精神能量制造出来的幻象罢了。小小蛇之罪，祖蛇之眼吓得浑身颤抖，九只脑袋纷纷垂了下去，就像是犯了错的小学生遇到了教导主任，不知大人来此恩。忽然间，祖蛇之眼意识到事情有些不对劲。共工大人早就飞升仙界不知道多少年了，哪怕是当初祖蛇还活着的时候，也从来没见过他的本体，甚至连跨界来的虚影都没见过。祖蛇不过是香柳的一枚鳞片所化。而自己也仅仅是祖蛇十八颗眼珠的其中一颗而已。共工大人这种神仙级别的存在，怎么可能专门来找自己？有诈！祖蛇之眼瞬间就意识到自己被诓了。然而为时已晚，一股撕裂般的剧痛从身下传来。好啊！他愤怒咆哮：“混蛋，你这个骗子，吃了！”一声撕裂，原本九头的祖蛇瞬间被斩掉了五个脑袋。伤口处黑雾弥漫，却有一层金光覆盖。令他无法修复自身的伤势，哈哈，小子干得漂亮！金翅大鹏鸟展翅而出，不断朝祖蛇之眼发动猛烈的进攻，形势急转而下。对祖蛇之眼来说，原本的优势已经不复存在，他现在的实力甚至还不如对方。嗯，真是美味啊！金翅大鹏鸟叼起一只蛇头，囫囵吞落入腹，还不时发出感叹，更是令祖蛇之眼暴怒不已。不可饶恕！不可饶恕！祖蛇之眼愤怒到浑身颤抖。他的本体就是个脾气暴躁且嗜杀的存在，重新诞生了灵智的蛇眼，自然而然地将这种脾性遗传了下来。混蛋，去死吧！祖蛇之眼忽然浑身冒出黑色雾气，气势暴增。不好，这家伙要引爆祖蛇脑髓中的能量。金翅大鹏鸟在空中一个盘旋，显得十分焦急。小子，我刚开完大，手脚有点软，你还有什么招数？务必要打断他，否则一旦祖蛇脑髓被引爆，方圆几十公里范围内，没有任何生物能够存活。好家伙，言外之意就是祖蛇之眼想拉着所有人同归于尽不成？这个疯子，奶奶个腿儿！你不是说能一击必杀吗？现在又让我打断，这不是吹牛皮又是什么？判断又失误了吗？秦霄气急败坏的吼道：“金翅大鹏鸟，沉默片刻，人家错了还不行吗？滚！”秦霄顿时恶寒，没理了就卖萌，卖个屁，卖屁股也行的啦！滚犊子！草！第191章，鸠占鹊巢。神奇世界，秦霄虽然生气，但也是不得不给自己的本命天赋擦屁股，收拾这烂摊子。我告诉你，这次咱们要是没死，出去以后我再也不会随便听你的了。秦霄怒道：“你爱罢工就罢工，反正到时候要死一起死。”操！知道了，人家知错了。火眼金睛依旧卖萌认错，搞得秦霄一肚子火，愣是无处发泄，只好调转目光看向那准备跟自己同归于尽的祖蛇之眼。原本的九头只剩四头。却还想着负隅顽抗，秦霄一怒之下，直接变成了身高五百多米的上古君王大禹。大禹的形象比较简单，也十分容易幻化，而且他曾经看到过与杀相柳的雕塑。那时候的大禹赤着上身，手持一把普通之极的斧子，仅此而已。但就是这样简单到甚至有些简陋的装扮，当出现在祖蛇之眼面前的时候，愣是差点把他给吓尿。他是祖蛇的眼球，而祖蛇不过是相柳的一枚鳞片所化。大禹在相柳灵魂深处留下的恐惧。也一并遗传到了祖蛇的意识之中，而作为斩杀了香柳的存在，在大禹面前，祖蛇之眼就如同渣渣般的存在。虽然心里明白，那大禹不过是秦霄所幻化的假象，但祖蛇之眼还是被吓得出现了一瞬间的失神。干得漂亮！这一回，金色大鹏鸟没有错失良机，直接化为一道利刃，将祖蛇那仅剩的几个脑袋全部斩了下来。失去了全部的头颅，祖蛇之眼遭受重创，但残存的身躯还想反抗。却被化身为大禹的秦霄狠狠一斧子劈了下去。这一招寒怒之劈，秦霄没打算建功立业，甚至觉得根本无法给对方造成伤害。毕竟自己这幻化虚得很，完全没有任何攻击能力。之所以出手
纯粹就是为了发泄心中的怒火而已。然而出乎他预料的是，大禹之府轻易劈开了祖蛇之躯，一斧到底，将他当场劈成两半。卧槽！就连火眼金睛化身的金翅大鹏鸟也被这一幕惊得目瞪口呆。我不甘心啊！祖蛇的身躯开始崩解。我花费了一千多年的时间，重新凝聚了神智，不甘心，不甘心啊！祖蛇之眼不甘的声音越来越淡，直到消失不见，他的身体开始崩解消融。秦霄也从五百米高的大禹巨人变回了其本身的样子，然而他却不知道，刚才那一斧子将自己的精力消耗得一干二净，这导致他直接晕了过去。金翅大鹏鸟化为一道金光，回到秦霄体内。随后，灵晶幻境崩溃，秦霄再次出现在地下洞窟里面，却是好巧不巧，身体直接从半空中坠落，掉在了那祖蛇之眼上。精力消耗殆尽的秦霄直接陷入了昏睡，火眼金睛也因为过度压榨，同样沉寂了下来。窸窸窣窣，忽然间，一大群佛尼尔冥鼠从四面八方涌现出来，将祖蛇之眼和上面的秦霄团团围了起来。此时的佛尼尔冥鼠眼中已经不再那般漆黑深邃，恢复了清明，看上去有一些萌。这些冥鼠围在祖蛇之眼和秦霄周围，叽叽喳喳的，但并没有对他发动进攻，只是就这样围着而已。如此，便是一夜过去。整整一晚，秦霄都在昏睡中度过。但谁也没有想到的是，别他压在身下的祖蛇之眼却是缓缓缩小，缩小成正常人眼珠的体积，然后黑光一闪，直接飞入秦霄的眼眶之中，溅起一盆鲜血。哦，眼球破裂的疼痛顿时让他惊醒，跪伏在地，捂着左脸微微颤抖。怎么回事？这种疼痛，秦霄心惊胆战。如果眼珠破裂，那自己岂不是瞎了？没过多久，剧痛缓缓消散，直到消失不见。秦霄睁开双眼。顿时被眼前的景象吓了一跳，一半黑一半白，白色世界是正常的景物，而黑色的则是由一道道线条所构成的复杂世界。这是什么鬼？秦霄完全不知道这些线条到底是什么意思，也是被自己异常的视觉吓得够呛。半晌后，他冷静了下来。虽然世界诡异，但至少没有失明。火眼还活着吗？秦霄问道。活着呢，别吵，正在睡觉。火眼金睛似乎很不喜欢被人吵醒。别睡了，我这发生了一些诡异情况，你快来看看，什么情况？秦霄把自己眼前的黑色线条简单描述了一遍。这种视觉只有他自己能看到，无法共享给自己的天赋。黑色线条，火眼金睛对这种诡异的世界也是一头雾水。你去其他区域看看，这里一片漆黑，我也分析不出个所以然来。其他区域，秦霄爬起身来，还没走一步，却忽然啊的一声大叫，原地起跳好几米。擦嘞，这么多佛尼尔冥鼠！他看到有不下百只佛尼尔冥鼠将自己团团围住，但是这些冥鼠啥也没做，就是用那蠢萌萌的大眼睛看着自己。秦霄发现，这些佛尼尔冥鼠在自己左眼的黑色世界中呈现出一种灰黑色的线条，或者说，它们就是由大量灰黑色线条所勾勒出来的形象，不是黑色的了。秦霄抬头看向周围，黑色世界同样将洞窟用线条勾勒出来，但都是漆黑之色。不过，当秦霄凝视某个地方超过两秒，黑色世界瞬间扩大。将洞穴另一边的景象也呈现了出来。我去，透视！他吓了一跳，这不是透视。看了一会儿，秦霄发现这黑色世界可不仅仅是透视这么简单，而是将目之所及的一切都用线条勾勒出来，无视空间和距离。这是一种更加高级的视觉呈现方式。这样看东西好难受。秦霄闭上双眼，不知道怎么关掉这种世界。啪！这念头刚冒出来，他的脑海中忽然响起一道清脆之声。再睁开眼，黑色世界消失不见，周围景物一如往常。好家伙，意念开闭！秦霄再次尝试，黑色世界又启动了。牛逼啊！他兴奋地试了几次，忽然发现一个情况：卧槽，祖蛇之眼哪儿去了？小子，如果我没有猜错的话，祖蛇之眼应该是鸠占鹊巢，钻进了你的眼眶，替代掉了你的左眼。啥？秦霄顿时懵逼，怪不得之前左眼剧痛，原来是祖蛇之眼闯进来了。那家伙占据了我的眼眶，会不会找机会搞死我啊？秦霄不安地问道。大概率不会，因为祖蛇之眼历经千年所诞生出来的灵智已经被我吃掉了。这颗蛇眼就是一颗眼珠而已，无主之物。既然你得到了它，那便是你的机缘。这金色文字浮现出来的同时，秦霄感觉到火眼金睛似乎心怀着强烈的羡慕和嫉妒。你羡慕了？我没有。金色文字口是心非，我又没有肉体，一个眼珠子，我有什么好羡慕的？只不过，不过什么？只不过那眼珠里的蛇总脑髓，我倒是有点感兴趣。你看看有没有办法弄出来一点给我？蛇总脑髓，当初蛇组之眼就是凭借此物将火眼金睛彻底压制
，差点让秦霄阴沟里翻船。我试试看。秦霄闭上双眼，尝试沟通自己的左眼珠，沟通失败。你的等级太低，激活蛇组织眼需要 L V 1 0 0草啊，要100级，我拿不出来。秦霄无奈道：“系统提示我等级不够，要100级才能激活祖蛇之眼。”果然如此，火眼金睛似乎早就知道，祖蛇毕竟是上古凶兽。他的眼睛想必也不是什么阿猫阿狗得到就能用的。秦霄抿了抿嘴，你的意思是说我是阿猫阿狗？这不是重点。火眼金睛直接转移话题，我现在大概知道你那个由黑色线条所构成的世界到底是怎么回事了。第192章，高维世界打通道路，是吗？秦霄迫不及待，那你快给我解释一下，到底是什么情况？那些线条是更高维度视角来观测三维世界所形成的画面。火眼金睛解释道。就像你看二维世界，就是无数线条组成的一样。祖蛇之眼为了能让你以更高维度的方式剖析三维世界，所以就以那些线条来组成画面了。原来如此，秦霄点了点头。幸亏自己上过大学，否则这些深奥的东西恐怕难以理解。没想到是更高维度的视角。不过，为什么那些组成民鼠的线条颜色却不一样呢？秦霄问道。这个线条颜色的不同，我猜测应该是高维视角用来区分能量层次的高低，就像是你所得到的装备一样。从白色到橙色是一个品质和层级的递进。听到这话，秦霄瞬间明白了。也就是说，由灰色线条所构成的冥鼠，其蕴含的能量要比黑色线条的岩石洞窟高，但又没有高出多少。毕竟这冥鼠的实力不值一提，妥妥的战五渣。如果是这样的话，我看到强大的生命体，线条的颜色应该也会有所变化。秦霄微微沉吟。那么今后我可以通过这个能力来直接判断目标的实力是否强大了，似乎比用战斗力来区分要更加直观一些。小子，你的意思就是那破眼珠子比我厉害了？金色文字忽然变得又大又愤怒，愤怒中还带有一丝醋意和不忿。没有，没有啊！秦霄急忙解释道：“高维世界虽然可以用线条颜色来区分能量高低，但无法给出具体的等级和技能。若是放在实战中，肯定是你要更给力一些，不，给力的多。这还差不多。”金色文字傲娇飘过，秦霄默默叹了口气，自己怎么摊上这样一个小脾气的天赋，动不动就生气吃醋。比能穿 J.K. 制服的小女朋友还难哄，吱吱吱！就在他准备离开洞窟的时候，一只体型明显更大的冥鼠走了过来，冲着秦霄叫了几声：“感谢我。”火眼金睛帮他翻译了冥鼠想要表达的意思，大致就是他是鼠王，这次过来是代表整个佛尼尔冥鼠族群，感谢秦霄所做的一切。滋滋，没错，冥鼠王说道：“自从这颗眼珠来到这里以后，就利用奇怪的手段把我们全都控制住了，为他外出捕猎、采集食物。”甚至还要亲自喂他，帮他清理身体，完全沦为他的奴仆。我们佛尼尔学鼠本来是一群素食主义且爱好和平的族群，现在因为这家伙的奴役，导致我们完全变成了没有灵魂的躯壳，在外界也被以讹传讹，变成了来自地狱、吞噬灵魂的冥鼠。而你的出现，将邪恶的眼珠消灭，彻底解放了我们。勇士，你是我们佛尼尔学鼠的恩人。秦霄挠了挠头，自己这莫名其妙的又变成佛尼尔冥学鼠的恩人了。不过他倒是明白了这所谓的冥鼠到底是怎么回事。祖蛇之眼诞生了灵智后，便将自己藏在这个鼠洞中，然后利用精神手段控制了所有的血鼠，让他们外出为自己捕食猎物。当然，所谓的捕猎并非吃肉和血，而是寻找合适的目标，吞噬掉他们的灵魂。尤其是智慧生物，更是祖蛇之眼的所爱。他这么多年来，不知道杀了多少蛇人，以及误入此地的智慧生物，还有选手，如今死在了秦霄和火眼金睛的手下。也算是善恶到头中有报，我想跟你们商量一件事。”秦霄看着那鼠王说道，“我们的队伍要去到祖商之地的核心区域，但却被风暴藤挡住了去路，所以想借用一下你们的地穴，你看行吗？”“当然可以。”鼠王说道。“别说是借路，您就是让我们付出生命，我们也不会皱一下眉的。”“那倒不用。”秦霄摇头。“请问恩人，您的队伍有多少人呢？”鼠王问道。“大概有三四百吧，还有一些体型庞大的兽蛇。”秦霄说道。好的，请给我们半天的时间。”鼠王说道，“届时我们一定会让恩公您的队伍畅行无阻的穿越这条地下通道。”说完，鼠王率领一众血鼠，眨眼间就离开了洞窟。秦霄略作休整，顺着来时的路往外面走去。蛇人驻地，大人，请问您有真龙之主的消息了吗？”阿格尼双眼通红，看着艾德林问道。“没有。”艾德林同样心急如焚。秦霄整整失联了一个晚上，如何让他不着急？这可如何是好？阿格尼顿足捶胸，他早就不想让秦霄夜探明鼠洞。这下可好，整整一晚上没回应，只怕是凶多吉少啊！再等等吧，艾德林说道。
，风暴还没有散去，咱们除了等也做不了什么。”说的也是。阿格尼转过身，看向远处的佛尼尔民鼠洞穴，愁眉不展。令他疑惑的是，昨天整整一个晚上，居然没有一只毒虫过来袭击驻地，战士们等于是白白熬了一夜。按理来说，这根本不可能啊！夜晚正是毒虫活跃的时期。而蛇人族就像是黑暗中的大肉块，那些毒虫只要不傻，绝对会过来享用的。这反常的情况让阿格尼不得不将昨晚那次眩晕风暴联系起来。快快看！艾德林忽然一把抓住阿格尼，指着前方：“快看那洞口，那道身影是不是秦霄？”什么？阿格尼一个机灵，急忙拿出远望设备，朝洞口处看去，果然清晰的看到秦霄从里面一步步走了出来。他步伐稳健，双目炯炯有神，丝毫没有失魂落魄的样子。太好了，阿格尼和艾德林两人同时跳了起来。真龙之主大人回来了！阿格尼冲着族内喊道：“他在佛尼尔民鼠的洞穴里面待了整整一夜，完好无损的出来了。”听到这话，整个蛇人部族霎时间炸开了锅。是那位大人吗？他居然活着出来了，真是太不可思议了！看来，即便是凶名远扬的佛尼尔民鼠，也无法奈何他。不愧是真龙之主啊！阿格尼饱含热泪，几乎是跪着迎接秦霄的归来。而且他敏锐地感觉到，此时的秦霄浑身所散发出来的气息明显变得不一样了，有一种厚重深沉之感，而且还有一种让自己忍不住顶礼膜拜的冲动，就像是在面对蛇人先祖时的那种感觉。阿格尼百思不得其解，这到底是怎么回事？他和蛇仆以及一些高阶蛇人簇拥着秦霄来到了部族的制高点。秦霄扫了一眼下方的蛇人战士们，左眼忽然微微发热，传来一股波动。令他生出一种下方都是自己的子子孙孙这样奇怪的感觉，这也难怪，毕竟蛇人的祖先就是祖蛇。诸位，秦霄开口道：“福尼尔民鼠的问题已经被我解决，他们将不会对任何人发动任何形式的进攻。”中午过后，诸位可以随时穿越地下通道，不论那风暴腾如何嚣张，也无法影响我们的进程。话音落下，所有蛇人都傻了眼，这这就解决了？不但解决了民鼠，还解决了前行的困难，简直难以置信。秦霄说完，便转身往自己的帐篷里走去。昨晚在洞窟里酣战半宿，虽然是无声无息的战斗，但却将他的精力消耗一空，连带着体力也是见底儿。此时早已经是饥饿难耐，只想着回去吃一碗香喷喷的盖饭，再喝一杯蜜椰果汁。然而走了没几步，秦霄忽然停住了，看向不远处的一座山峰，左眼乌光闪烁，表情顿时变得玩味起来。第193章，穿行鼠洞，抵达核心地带。我说。怎么之前总有一种被人窥视的感觉？秦霄的左眼恢复原样，冷笑道：“原来后面跟着几只爬虫啊！”什么？站在旁边的艾德林一愣：“爬虫？哪里有爬虫？”秦霄笑着拍了拍他的脑袋：“走，回去吃饭。”吃饭？好的，这就来。虽然在线条世界中看到了远处山顶藏匿的十个人，但秦霄并不知道他们的具体身份。不过线条的颜色却表明，这十人的实力要略微高于自己。根据估算。大概在2 5五到三十级左右，而由于距离太远，火眼金睛也无法进行详细的分析。根据阿格尼提供的信息，每次蛇王行动，蛇人族的身后总会有选手等待着趁火打劫。这次也不意外，面对选手，蛇人们无可奈何，只能眼睁睁的被利用或者被半路打劫。但秦霄可不会惯着那些人。中午时分，所有蛇人都休整完毕，吃饱喝足，阿格尼一声令下，全体出动。三百多人的队伍浩浩荡荡的朝着前方走去。嘿、hey, ，快看，蛇人部队移动了！一直关注着动态的西蒙急忙喊道：“队长，快来看！”巴里斯接过他手里的望远镜，朝前面看了一眼。奇怪，风暴没有丝毫的减弱，蛇人们这是打算干什么？去送死吗？也许是打算强行突围了。就算是强行突围，也不会选在眼前这个地方吧？那里风暴很强啊！难道蛇人族有穿越风暴的办法了？怎么可能？他们如果有，昨天就拿出来用了，何必要等一晚上？忽然间，十名队员纷纷瞪大了双眼，一副难以置信的样子。该死，我没有看错吧？那些蛇人居然走进佛尼尔民鼠的洞穴里去了。你没看错，他们的确是走进去了。进入到这个副本之前，队长不是再三叮嘱，一定不要跟佛尼尔民鼠对视吗？那邪门的玩意儿会吞噬掉你的魂魄。这些蛇人莫不是疯了？也许他们想利用民鼠的洞穴，从地下穿越过风暴。巴里斯说道：“据我所知，佛尼尔民鼠虽然邪门。”但数量并不多，也许蛇人族是打算通过牺牲小部分人来换取大部队的通过。嗯，队长分析的有道理啊，一定是这样。可是他们能这样做，我们不行吧？我们肯定不行。可是，一旦蛇人进入核心地带，成功引出那金爪莫林蛟，
，我们要是晚了，可就采集不到血液了。大家都准备一下，待会儿随我穿越风暴。”巴里斯说道，“虽然有防护符文，但也不是百分之一百安全，所有人都要做好万全的准备。”“是，好的。”数学洞口，秦霄坦然自若，毫无波澜地走了进去。艾德琳紧随其后，可蛇人们就没有那么淡定了，他们可是深知佛尼尔冥属的厉害。也时常听说那些失去了魂魄后的恐怖与可怕，甚至不少战士小时候父母就用冥鼠的故事来吓唬他们，这导致很多人的心里都有强烈的阴影。站在门口，畏畏缩缩不敢进去。阿格尼虽然也害怕，但他毕竟是一族之长，同时他对秦霄也是完全的信任。真龙之主大人说没事，那就一定没事。他深吸一口气，牙关一咬，迈步走进了洞穴之中，以此给其他战士们做出表率。进入洞穴之后，非但没有看到冥鼠。反而还十分宽敞，地面都做了平缓处理，洞壁上居然还镶嵌了散发着幽幽冷光的夜明珠，就好像在迎接自己的到来一样。你们都在外面愣着干什么？阿格尼回头一看，居然每一个人跟着自己进来，顿时大怒：“你们都是你蛇人族最英勇的战士，怎么一个个都跟胆小鬼一样？你们都给我进来！”在阿格尼的怒吼声中，几名蛇人小心翼翼、颤颤巍巍地走到了洞穴里面。在确认没有危险后，其他蛇人才前仆后继地涌了进去。这些佛尼尔鼠。还真是厉害，不到一天的时间就把整个地下洞穴翻新了一遍。秦霄一边走着一边感叹，这里跟他昨晚进来的时候发生了翻天覆地的变化，不但洞窟里更加干净整洁，每隔一段距离路边还镶嵌有夜明珠用来照明。滋滋，蜀王忽然现身，把艾德琳吓得浑身一抖，下意识抓住了秦霄的衣服。勇士大人，蜀王趴伏在秦霄面前，恭敬道：“洞穴已经修整完毕，您可还满意？”“不错。”秦霄点点头，从哪里总能穿过风暴。抵达核心地带，这里，蜀王指了指身后的一条通道。我们的地下洞穴四通八达，并没有一条路直接抵达核心地带。这条通道是我号令群属刚刚挖出来的，宽敞笔直。希望大人您能够满意。秦霄微微一笑，迈步走了过去。一条通道而已，只要能平安穿行就可以了。这些佛尼尔鼠还挺会讲究排场。如此一幕，恰好被匆匆赶来的阿格尼看在眼里。说实话，在看到那蜀王后，阿格尼差点吓尿了。那可是比普通冥鼠大好几倍的存在啊！莫非是蜀王？可那蜀王居然对着秦霄俯首称臣！真龙之主果然强悍，即便是邪门之极的佛尼尔冥鼠，也完全不是对手，乖乖臣服。想到这里，阿格尼心中的恐惧瞬间减少了一半，急忙上前跟了过去。越往前走，阿格尼心中的震撼越多。他看到了与往常不甚相同的佛尼尔冥鼠，大眼睛忽闪忽闪的，不再那么漆黑，也没有传说中的可怕。更加不可思议的是。这些冥鼠居然朝着自己俯首称臣，难以理解，实在是难以理解。真龙之主大人，这些冥鼠怎么会变成这样？阿格尼实在是按捺不住心中的疑惑，上前问道：“这祖上之地本没有伏尼尔冥鼠这种生物，他们的本命为伏尼尔雪鼠，是一种温和的素食动物。”秦霄说道：“但是一个邪恶之物束缚了他们，利用他们为非作歹，更是在他们的身上施加了长达千年的诅咒。昨天晚上，我灭掉了那个邪物。”将雪鼠一族从诅咒中解救了出来，于是便顺理成章的成为了他们的恩人。秦霄微微一笑，从今往后，你们想要前往核心地点，就再也不用受风暴的阻挡了，只要顺着蜀穴从地下穿行即可。阿格尼闻言，惊呆在原地，久久没有缓过神来，好像不论什么困难，到了秦霄这里就都能够手到擒来，化险为夷。如果没有他，这次蛇王行动恐怕早在勾爪凶庭那里就提前结束了。但是眼下，秦霄却带领着蛇人部队行进到了最后一步。祖商之地，核心地带，在这里就可以遇到最终的 BOSS 金爪莫林蛟。只要采集到他的鲜血，这次行动就算彻底成功了。离开蜀洞之前，秦霄看着身下匍匐的蜀王，若有所思。我需要借用你们几只血鼠，秦霄说道。哦，那将是他们的荣幸。蜀王朝后面叫了几声，很快便有十只体型健壮、双眼放光的血鼠站了出来。意思就是，我们最强的鼠都在这里了，任您挑选，就这三只吧。秦霄随便选了三只，他需要血鼠，并非是为了让他们去战斗，而是另有他用。很快，蛇人部队离开蜀洞，真正踏上了祖商之地的核心区域。阿格尼顾不上震惊，急忙安排人手进行接下来的工作。秦霄询问他准备怎么打败金爪莫林蛟。大人，其实我们并没有准备打败那个家伙。阿格尼说道：“金爪莫林蛟实力强悍，不是我们能够打败的存在。我们只需要略施小计，采集到他的血液即可。”第194章。麻痹计划，莫林蛟出现。原来蛇人族打算用麻痹战术来完成采集金爪莫林蛟血液的目的。他们准备了大量的岩爪、双头牛的新鲜血肉
，据说这是金爪莫林蕉最喜欢的食物，然后再将大量的神经毒素混杂在其中，这样一旦金爪莫林蕉吃下牛肉，就会中毒，行动变得迟缓，反应也变得比之前慢十倍。这个时候，蛇人族再趁机启动投石车，将金爪莫林蕉控制住，趁机采集他的血液。虽然说起来简单，但实际操作起来可谓是困难重重，稍有不慎，满盘皆输。不过据阿格尼所说，真正困难的关键点在于控制。一旦金爪莫林蕉被控制住，采集血液就是顺理成章的事了。所以牛肉中所添加的毒素含量多少，就是至关重要的因素。如果多了，金爪莫林蕉说不定会有所察觉；如果少了，达不到麻痹它的效果，后面的步骤自然无法进行。几名蛇人扛着一大块眼爪双头牛肉走了过来，血腥气息隔着老远就能问到。这投毒的工作，自然是由经验最为丰富的阿格尼来进行。就见他拿出一个小瓶子，小心翼翼地在牛肉上均匀撒下毒液。这毒液透明清澈，但隐约散发着一股刺鼻的腥气。撒完毒液后，几名蛇人开始敲打牛肉，让毒液完全浸透其中，并稀释到不足以嗅到的程度。看着这个过程，秦霄微微皱起了眉。你这样撒毒液，就算能将那金爪莫林蕉控制住，蛇人战士也不知道死多少。秦霄说道：“含量太少了，根本不足以让莫林蕉中毒到难以控制自己的程度。可是，可是再多放的话，莫林蕉就会嗅到毒液的气味，不吃这块牛肉，所以任务。”就会彻底失败。秦霄帮阿格尼说出了他想说的话。没错，就是这样。阿格尼点了点头。每次采集莫林蕉血液，蛇人战士都会死伤上百，甚至全军覆没。其中的原因就是因为毒液含量实在是不好把握。权衡利弊之下，阿格尼只好采取少量多肉的策略，就是用更多的肉来稀释毒液。虽然这样会造成蛇人战士大批量伤亡，但总比莫林蕉嗅出毒液不吃肉离开的结果要好。我来吧，秦霄说道。你先去安排蛇人战士以及投石车，检查一下所有的设备是否能正常使用。遵命。阿格尼巴布的秦霄亲自动手，于是他率领一众蛇人开始整顿、检修投石车。秦霄，你打算怎么麻痹那莫林蕉？艾德林走过来问道。入乡随俗。秦霄微微一笑，也没有过多解释，而是抬起手臂，露出了上面的那个飞蛾印记。这是他与血吉蛾所签订的契约凭证，同时也是作为可以随时联系血吉蛾王的一种手段。前提是不能太远。激发印记后，秦霄等了大概半个多小时，就见从身后飞来十只体型巨大的精英血吉蛾，带头的正是蛾王。我们的族群从来没有如此深入祖伤之地。蛾王飞到秦霄面前，说道：“如果你真有办法搞到金爪莫林蕉的血液，那就快点行动吧。为了带人过来，我可是在蛾后那里费了半天口舌解释。”秦霄闻言嘿嘿一笑：“你们来得如此之快，可不像是需要费口舌解释的样子啊。”蛾王如果有表情，必然是有些尴尬。金爪莫林蕉的血液对我们族群来说意义重大。我知道，秦霄照了照手，将所有血吉蛾都聚集过来。诸位，你们在吸食鲜血的时候，是不是会先释放一种麻痹的毒液？没错，蛾王点头。我们的确是会先释放毒液麻痹猎物，让其感受不到疼痛。很好，秦霄拿出一个大木桶，那就麻烦诸位把这种毒液贡献出来一些吧。血吉蛾们虽然不解，但还是配合他，一蛾一口，很快就吐满了整整一桶的毒液。多谢各位，秦霄拎起木桶。现在各位可以先休息一下，等我们控制住了金爪莫林蕉，就是你们大显神威的时候了。蛾王晃了晃触角，带着十只精英血吉蛾飞到附近的一棵树上栖息。秦霄拿着一桶毒液，让蛇人均匀的撒在了眼爪双头牛肉上。与阿格尼所携带的毒液不同，血吉蛾的麻痹毒素无色无味，毒性却不小，主要是让猎物失去知觉，也属于神经毒素的一种。正是由于其没有味道，所以秦霄才可以大剂量使用。相信这一桶下去也够那金爪莫林蕉喝一壶的了。腌制完双头牛肉，阿格尼命人将肉放在祖伤之地核心区域正当中的一面浑浊的湖水边上。那个浊湖就是金爪莫林蕉来往与地上与地下的通道。阿格尼解释道：“金爪莫林蕉极少来到上面，除非是地下的猎物不够他吃了。”秦霄看了一眼那个湖泊，所以那莫林蕉每次上来的间隔就是三十年吗？这也太久了。呃，其实也不是。阿格尼尴尬道。莫林蕉不会间隔那么久上来觅食的，主要是我们蛇人部落凑齐传送到这里的元素晶体，大概需要三十年吧。居居然是因为这个理由，秦霄简直无语。传送到这里需要多少元素晶体？需要你们凑三十年？嗯，阿格尼算了一会儿，如果按照你们冒险者的计量单位来算的话，大概需要十颗元素宝石。十颗元素宝石，秦霄微微惊愕，这花费也着实大了一些啊。但是蛇人族需要耗费三十年的时间才能凑齐十颗元素宝石。这效率也太低了一些。实际上，
，这些迷宫原住民想要获得元素晶体是非常困难的，因为他们杀死怪物并不会掉落，唯一的办法就是通过开采元素矿脉。蛇人族领地范围内只有极少的元素矿脉，加上开采难度大，提纯工序繁琐，所以需要将近30年的时间才能获得能量总和等同于10颗元素宝石的晶体。大人您不知道，这祖商之地是完全封闭的空间，想要进来只能通过传送阵。阿格尼说道。当然，除了那些选手。他们行迹飘忽不定，谁也不知道他们是怎么进来的。秦霄点了点头，看向不远处的卓湖，就见原本平静的湖面忽然出现阵阵涟漪，涟漪越来越大，水花四溅，好像水底下有什么不得了的东西即将出来。砰哗啦，水面忽然炸开，窜出来一道巨大的身影。哦，漫天的水雾中，那身影发出一道沉闷的吼声，轰然落地。秦霄等人身下的地面狠狠震了几下，可见这大家伙的体重之沉。水雾散去，露出那身影的本来面目。其身体粗壮而长，约有五十米长，腹部生有三对锋利的爪子，呈现出微微淡金之色。头部宽厚重，嘴阔齿利，双目狭长，树眼中闪烁着凶悍之光。一根袖珍小脚从他的头顶冒出，虽然不起眼，但这脚却是金爪莫林蛟全身的精华所凝聚。传说，只要这脚长大，且变成两对，蛟便可蜕变，化为真龙。但眼下，以莫林蛟这脚的规模。距离化龙还有不知道多远的距离，是金爪莫林蛟。天哪，这家伙比上次又大了不少，好好可怕的气息！这是我们能对付的存在吗？我的尾巴在发抖。哦，我怕的要死。看到这金爪莫林蛟，蛇人们顿时惊骇莫名，心中战意瞬间吸了一半。不好，这莫林蛟比上次大了不少，应该是又经历了一次蜕皮。阿格尼眉头紧皱，一颗心直坠谷底。上次的蛇王行动几乎全军覆没。这一回恐怕是要全军覆没。第195章，计划成功，以黑吃黑。别慌，秦霄一副无动于衷的样子。在经历了灵晶幻境中蛇组一战后，他的眼界和精力得到了难以想象的提升。区区百米都不到的一条小礁蛇而已，他的内心毫无波澜。哦，金爪莫林蛟发现了放在不远处的一大块眼爪双头牛的血肉，鼻子里吐出两股白气，直接迈开脚步走了过去。巨大的蛟头凑到那血肉跟前，嗅了几下。看到这一幕，阿格尼的心都提到了嗓子眼，一定要吃，一定要吃，一定要吃啊！他默默祈祷。每一个蛇人战士内心也同样紧张而煎熬。如果那莫林蛟不吃，这次行动可就前功尽弃了。唯独秦霄面不改色，心不跳，仿佛眼前之物对他来说不值一提。而且他也相信这家伙绝对会吃的。阿呜，嗅了一会儿，莫林蛟忽然张开大嘴，咬下一块血肉，放在嘴里细细咀嚼。看到这一幕。所有蛇人都松了口气，吃了就好，吃了就好。吞下加料牛肉的莫林蛟并没有尝出味道有什么不同，直接开启了吃货模式。好在蛇人们准备的肉足够多，否则等不到毒性发作，莫林蛟就要吃完回去了。秦霄凝视着不远处的莫林蛟，高维世界和金色文字同时给出了剖析的结果。首先是高维世界，漆黑的线条勾勒出周围的一切。正当中的莫林蛟，则是通体有橘红色的线条所组成。而在这些线条当中，其头部和胸部的两处位置。线条最为明亮，这意味着莫林蛟的头和胸所蕴含的能量最为密集，是他力量的来源，同时也是相对薄弱、不耐打击的要害。而金色文字所给出的分析就要更详细了。首先是等级，这金爪莫林蛟有灵有整，乃是47级的 BOSS 级怪物，血量后面的灵多到数不清，攻击力和防御力也都达到了五位数。至于他的技能，秦霄扫了一眼就懒得看，反正打不过他，也没打算跟这家伙起正面冲突。此时秦霄唯一担心的是。那一大桶血极恶毒液能不能把体型这么大的莫林蛟放倒？就在莫林蛟吞吃牛肉的时候，众人身后那高达百余米的风暴中，忽然出现了一道白光。这白光如同一个壳子，里面隐约能够看到一些身影。咔嚓！脱离风暴，白光破裂崩溃，里面的人鱼贯而出，结结实实摔了满地。正是利用防护符文穿越风暴的天顶小队。队长巴里斯在看到蛇人部队已经进入核心地带，也是按捺不住。最终还是使用了唯一的一张防护符文，带领小队穿过了风暴圈。但防护符文的效果却是差强人意，而且范围也不足以容纳十个人。这就导致天顶小队虽然闯过了暴风圈，但基本上都损失了三分之一的血量。有几个处于边缘的倒霉蛋，甚至生命值都已经减了半。快，蛇人已经引出金爪莫林蛟了，我们必须赶紧就位。巴里斯顾不上回血，就催促着众人朝卓湖赶去。队员们只好匆匆用了一些回血药，便跟着巴里斯来到了卓湖的另一边。寻了一处隐蔽地带潜伏下来，耳时已经投放，莫林蛟正在吞吃。这些蛇人的手脚还挺快。
。看到眼前一幕，巴里斯松了口气，看来自己还没有来晚。他让队员们都保持静默，尽力掩盖身形，同时禁止一切疗伤药的使用，免得散发出波动，被无感灵敏的蛇人察觉到。嗯，秦霄的高维世界中忽然出现了几道乱入的线条，这些线条呈现出淡蓝色，看起来还有些熟悉。他朝着另一旁看去，嘴角隐约上浮，有意思。几只爬虫也跟着进来了。由于巴里斯等人离得较远，并且藏在了掩体后面，无法直接看到的话，火眼金睛很难进行分析。不过秦霄的计划中早就有应对这些趁火打劫者的手段。他找来阿格尼，小声交代了几句。几分钟后，呜呜嗷！吃下大半加料牛肉的莫林娇忽然晃了晃脑袋，竖成针状的眼睛隐约有些放大的趋势，生笑了。秦霄拍了拍阿格尼，快去让你的投石车准备好。好的，阿格尼悄然而走。虽然感觉有些晕，但是莫林娇还是架不住美味牛肉的诱惑，几口下去，直接将整块加料牛肉全都吞吃干净。打了个饱嗝后，就准备返回地下睡觉去了。然而刚转过身，莫林娇眼前一黑，直接扑倒在地。吼嗷！他惊恐地发现自己居然感觉不到身体的存在了，呼吸变得困难，四肢的知觉在缓缓消退。这反常的情况让他第一时间就意识到自己中毒了。轰隆隆，很快。蛇人的投石车战队浩浩荡荡地朝莫林交进发，这些投石车普遍高达十几米，造型粗犷而厚重，巨大的投掷勺可以将重达数吨的石块高高甩出，对目标造成致命杀伤。但是这些投石车并不是用来攻击莫林交的，更何况仅凭用巨石砸也无法对其造成什么伤害。跟着投石车进入场地的，还有那些体型巨大的兽蛇，这些兽蛇是秦霄特别安排的，其中有一条恰好停在了天顶小队藏身的山丘跟前。背对着他们，一副毫不知情的样子，准备就绪，可以发射。战队就位后，蛇人战士们全部整装待发。很好，阿格尼看了一眼前方不远处倒在地上无力挣扎的莫林娇，目光一凝，火力全开，蒸嗡嗡，蒸嗡嗡，百余架投石车集体投掷，无数巨石被抛向了空中。若是仔细看，就会发现这些巨石都被绑上了坚韧的绳索。巨石从莫林娇的身上高高飞过，落在了另一边。而连接巨石的绳索却是牢牢地将莫林娇捆在了地面上，动弹不得。发射这些巨石，原来就是为了困住莫林娇，不让他乱跑。百余块巨石，百余根坚韧绳索，所附加在莫林娇身上的重量足足有数百吨。就算是在莫林娇全胜的时候，想要挣脱也得费一番手脚。更何况现在这被血吉鹅毒素麻痹、战力几乎减半的情况下，毫无挣脱之力，干得漂亮！阿格尼看到这一幕，瞬间来了精气神。急忙招呼蛇人，拿着各种各样的器皿，冲到莫林娇身上采集血液。蛇人得手了，巴里斯心中一喜，所有人准备好，等他们采集到血液，咱们抢了就跑。队员们点点头，压低了身子，深吸一口气，等待队长的号令。行动！巴里斯远远看到有蛇人捧着沉甸甸的袋子往回走，一声令下，直接窜了出去。队员们紧随其后。虽然蛇人数量多，但他完全可以凭借等级压制，在对方还没有反应过来之前。先将莫林娇血液抢走，然后远段逃。蛇人也只能看着干生气，毕竟与其追杀，还不如再去采集一些血液更划算。这种手段也是大部分来此地趁火打劫的选手所常用的。然而，就是在巴里斯刚冲出来没跑两步，距离他不远的兽蛇忽然闪电般的转过身，嘴一张，朝他们喷出一大捧无色无味的液体。猝不及防的天顶小队顿时被浇了个落汤鸡。操！这什么情况？哦，这是那大蛇的口水吗？好恶心！我我怎么觉得晕乎乎的啊？我感觉不到自己的手了，小心，这液体有毒。兽蛇吐出的液体正是血吉鹅所分泌出来的毒液，无色无味，但却有强烈的神经毒性。天顶小队的十个人顿时被附加上了好几层的麻痹负面 buff， 虽然不会直接减少生命值，但这个 buff 却大幅衰减他们的战斗力。该死！巴里斯此时也意识到自己被埋伏了，这些傻憨憨的蛇人族居然跟自己玩了一招黑吃黑。然而让他惊讶的是。一道熟悉的身影缓缓从兽蛇头顶走了过来。第196章，兵不厌诈、孤注一掷的巴里斯，几位，我送给你们的见面礼，可还喜欢？秦霄站在兽蛇的头顶，面带微笑，看着眼前这十只落汤鸡。你，你，巴里斯长大了嘴，难以置信，你不是 NPC， 你是跟我们一样的选手。我何时说过我是 NPC 了？秦霄笑容一脸，几位跟了我们一路，原来就是想趁火打劫，可惜。我谋划蛇人不足的行动也有一段时间了，今找莫林娇的血液，我志在必得。你们还是请回吧。听到这话，巴里斯先是一愣，随后仰天狂笑：“哈哈，小子，你可真是大言不惭
，他看了一眼身后的队友，我们可是有十人，平均等级三十级，身经百战的强者。我承认，你小子孤身一人打入蛇人族内部，并且还一路走到了这里，的确是牛逼，但也仅限于此了。难不成你还想凭借一人之力对抗我们天顶第三战队不错？而且巴里斯目光阴沉。你小子身上有我们天顶仇杀印记的味道，看来曾杀过我们协会的人。你觉得我可能会放你一条生路？仇杀印记啊！秦霄歪头想了想，之前的确是杀了几个渣渣，他们不但嘴臭还很狂，头上都有着跟你一样的印记。看来你跟他们是一路货色呀！你说什么？巴里斯顿时暴怒：“小子，你这是在自寻死路！”他一招手，跟我一起上，杀了他！天顶小队的队员们纷纷摩拳擦掌，将秦霄前后包围了起来。小子！你单枪匹马就敢跟我们天顶第三战队对抗，别的不说，光是你这份傻勇，我西蒙佩服至极。嗯，我想想怎么杀了你才好呢？要不先卸掉四肢，然后再抛出内脏？喂，我看这小子的名字有点灰色，感情他连二十五级都没有。呵呵，其实他的等级仅仅只有二十而已。擦，二十级的小渣渣，这祖伤之地真是奇葩多。二十级的渣渣就敢跟三十级的大佬作对？别废话了，快杀了他！你们真以为我是一个人？秦霄冷笑一声，右拳高举，周围瞬间涌现出几十名蛇人。十来只早就潜伏在暗处的兽蛇也将天顶战队包围了起来。一时间，除了那些正在采集金爪莫林礁血液的蛇人，几乎所有蛇人战士都涌到了秦霄周围，虎视眈眈，气势汹汹。你巴里斯面色阴沉如水，他无论如何也想不到，秦霄居然能够号令蛇人为他而战。哼，不过是一些十来级的蛇人而已，有什么可怕的？就是。咱们可是三十级的强者，光是等级压制就不是这些蛇人所能抵挡。动手！一声令下，巴里斯并没有冲向秦霄，而是寻找薄弱区域进行突围。毕竟被蛇人族包围可不是什么好事。其他九名成员分出三股力量，每股力量三名队员，其中两股也朝着不同区域突围，一股力量则是朝着秦霄冲去，想要将其斩于马下，或者擒住用来威胁蛇人。这一瞬间的指挥，就足以体现出巴里斯丰富的作战经验和随机应变能力。可谓是首尾兼顾，进退并施。然而可惜的是，他所遇到的对手是秦霄。面对杀气腾腾冲来的三人，秦霄咧嘴一笑，胸前白光一闪，拿出来拿一只毛茸茸的小动物，正是佛尼尔鸣鼠。此时的鸣鼠不知为何，双眼又变成了漆黑深邃的样子，看上去就如同吞噬人魂魄的邪恶深渊。秦霄拿着佛尼尔鸣鼠，朝前面冲来的三人轻轻一送。啊，那是佛尼尔鸣鼠！别被看他的眼睛，该死！三人被吓得亡魂皆冒，急忙转过身去，用自己的后背对对着了秦霄。这不就是引颈受禄吗？秦霄收起伏尼尔血鼠，拔出烈黄刀，用力一劈，直接将其中一人的脑袋砍了下来。按理来说，他一个二十级的选手是根本不可能一击秒杀三十级的高阶存在的。但天顶战队自从穿越风暴进入到核心地带，大部分队员都损失了三分之一的生命值，还被附加了一些负面 buff。埋伏起来后，却又不敢使用疗伤药，加上又被淋了一身的毒液。实力下降，所以才被秦霄一刀砍了脖子。不过由于迷宫的设定，选手就算被斩首了，也不会瞬间死去，而是在血量减少九成的基础上，维持一个快速减血的频率。如果这个时候使用超级疗伤药，还是可以将人给救回来的。但眼下其他两人都被鸣鼠吓得够呛，哪里有空给他使用疗伤药？更何况就算是有，也未必会拿出来用。毕竟队友的关系也兵分那么牢靠可信，有队员被杀，另外两人也瞬间反应过来，自己被炸了。该死！这小子居然杀了林马特，他怎么会有佛尼尔鸣鼠？肯定有诈。等到他们转过身的时候，眼前除了气势汹汹冲来的蛇人战士，哪里还有秦霄的身影？一杀到手，秦霄适时而退。另一边，巴里斯单枪匹马对抗蛇人战士，基本上是一刀一个。等级仅仅十几的蛇人战士根本不是他的对手，只是随着毒液的发作，他的出招越来越吃力了，眼前的景物也开始变得模糊，甚至都出现了重影。但巴里斯毕竟是三十二级的选手，蛇人战士就算是用三股插刺在他身上，也无法破防造成伤害。去死！都给我去死！巴里斯胡乱挥舞着手中的长剑，他甚至已经感觉不到自己的手了。忽然，背后传来的剧痛令他迷蒙的意识瞬间清醒过来，猛地转身，恰好看见秦霄正将一把血迹斑斑的长刀收回，而那刀尖上的鲜血正是来自于自己的后背。你你这个混蛋！巴里斯摇摇晃晃，用长剑对准了秦霄。巴里斯，你还有什么话想说吗？秦霄甩了甩刀尖上的血迹，你你怎么知道我的名字？巴里斯难以置信，我不但知道你的名字。秦霄一步步靠近，我还知道
，你的血量现在已经剩下了 12% 大概是 3,421 听到对方准确的说出了自己仅剩的生命值，巴里斯露出一副难以置信的震惊之色。这个家伙怎么可能连这种数据都能知道？他到底是什么人？额头没有斑纹，身上的服饰装备也平平无奇，难道是某个横空出世的神秘势力？想杀我？没那么简单！巴里斯一声怒吼，浑身上下忽然浮现出血红色的光芒。提示：对方使用了技能血爆，通过消耗生命值的方式，段时间提高自身的战斗力。果不其然，巴里斯头顶显示出来的战力数字足足有 20% 的提升。这个技能碉堡了呀！不过秦霄并不以为然，因为在他看来，这不过是对方临死前的挣扎而已。注意，血爆在使用者生命值归零后，仍旧可以维持使用者存活10秒钟的时间，并且这段时间里的使用者的战力将会再次提高 50% 血量的衰减仍旧在计数。所有施加在使用者身上的治疗量效果减少 50% 如果倒计时结束使用者的生命值为零，那么将会暴毙而亡。注意，血爆所导致的选手死亡不计算在你的击杀范围内。看到金色文字的提示，秦霄忍不住暗骂着巴里斯，实在是可恶至极，要死不死，死了还不让自己拿到击杀奖励。不过秦霄略微思考后，微微一笑，巴里斯打算破釜沉舟，孤注一掷，自己怎么能让他如愿呢？第197章破绽之线。采集血液，巴里斯的天赋技能是一套眼花缭乱、攻击力极强的剑术，配合他手里品质不俗的长剑，可以爆发出强大的威力。虽然因为中毒实力衰减的严重，但在血豹这种伤敌一千、自损八百的天赋加持下，仍旧保持了完全足以碾压秦霄的实力。去死吧！巴里斯凶猛来袭，开局就是一招必杀。秦霄只觉得一股股灵力剑意朝着自己袭来，漫天的剑光根本无法看清，心神震撼下，只能连连后退。这是等级之间的差距。要知道，秦霄在服用各种虫卵和吸翼弹的情况下，此时的基础数值已经相当于二十七八级的选手。但巴里斯作为天顶第三战队的队长，各种天才地宝也没少用，他的基础数值也要比一般选手高出许多。眼看退无可退，秦霄只好拿起猎黄刀，硬着头皮跟巴里斯对战。虽然金色文字可以预判对方的进攻和招数，但从发出提醒到秦霄看到，就需要至少 0.3 秒的时间。如果再加上做出反应，就需要 0.5 秒。这个时间太长了，已经足够巴里斯发动下一次进攻。所以在近身肉搏或者以速度为较量核心的战斗中，金色文字所能提供的帮助十分有限。双方刚一接触，秦霄的身上就多了好几道剑伤。小子，我不得不承认，你的阴谋诡计真的很多。巴里斯一边劈砍，一边说道：“但是在绝对的力量面前，你根本不堪一击。”秦霄连连后退，根本无法跟上对方的节奏，三招只能防下一招。身上再多出两道剑痕，巴里斯得意洋洋，利用有限的时间，不断对秦霄发动更加致命的进攻。但他不知道的是，秦霄这是故意为之，目的就是为了看看自己与三十级以上的精英选手之间到底有什么差距。你的确很强，但也不过如此。他低喝一声，左眼瞬间开启了高维世界，不断变化的线条构成了眼前所有的景物。巴里斯的线条为橙红色，其中心脏和大脑两个部位的颜色最为明亮，不用说也知道是弱点。可随着线条的变化，秦霄却看到有一根与众不同的银白色线条，一端连着自己，一端连着巴里斯，中间是断开的，却有一种无形中的力量，想要将它们连接在一起。而随着巴里斯的不断出招，这两根银白色线条也离得越来越近，直到某一刻，两根线条终于连在了一起，形成一根笔直的银白色直线。这一瞬间，高维世界中的一切都变得慢了下来，就好像以十分之一的速度播放视频。巴里斯也好似停在了原地，手里的长剑缓缓斩落。这是秦霄也是微微一愣，瞬间明白了这到底是怎么回事。破绽之线，他心中一喜，这根银白色直线就是指明对方致命破绽的线条。随后，秦霄动了，他脖子一歪，以几毫米的间隔躲开了巴里斯的长剑。接着刀光一闪，一只握着剑的手冲天起。哦，巴里斯痛苦嚎叫，他的右手被秦霄齐腕砍下，没有了长剑，已然是失去了一半多的战斗力。他完全不知道。刚才到底发生了什么？为何一直被自己压着打的秦霄会忽然来了一个闪避反击，砍掉了自己的手？然而，当巴里斯以为秦霄会乘胜追击的时候，对方却拿出来几枚疗伤药，全部敷在了自己身上。在血豹的石效内，巴里斯受到的治疗效果是减半的，而且他现在的生命值已经成为了负数。如果不及时回血，那么他将最终死于自己的技能。实际上，这还是巴里斯头一回被逼得使用了血豹这样极度危险的技能。他也是没有办法。秦霄出现的时机简直占据了天时地利人和，反倒是自己这边完全是劣势。巴里斯的打算是
，等自己解决掉眼前这个弱鸡，然后和突围出来的队友一起给自己回血。可他连第一步都没有做到，就已经被自己称之为弱鸡的家伙断手缴械。刷，在大量且多种类疗伤药的作用下，巴里斯的血量直接扭转颓势，恢复到了 5% 的程度。此时距离血爆10秒，真男人的状态结束还有3秒钟。你为何要？巴里斯疑惑地看着秦霄，完全不明白对方为何要救自己。就算是为了泄愤。浪费这么多疗伤药也是不划算的吧？这都不知道。秦霄冷笑一声：“你死于自己的技能，我什么都得不到啊！”你巴里斯闻言，表情瞬间变得惊恐无比。眼前这个只有二十级的弱者，居然居然不惜用这种手段也要得到自己的一切，好果断的决策，好可怕的手段！提示：对方血暴已失效。霎时间，巴里斯被一股强烈的虚弱感所笼罩，身体也变得沉迟，手脚麻木，一路顺风。秦霄拔出刀，朝巴里斯的脖子砍去，替我向卡斯奇问好。什么？巴里斯一惊，是你杀的？刀光闪过，巴里斯的表情永久定格在了惊讶和惶恐。秦霄的眼前，蓝色的击杀提示和收获开始刷屏，他的等级也瞬间变成了23。击杀一名32级的玩家，直接让他连升三级。杀死巴里斯后，他将目光转向天顶战队的其他人。目击之处，皆是一片混乱。天顶第三战队只剩下了八人，而与他们战斗的蛇人可是足足有一两百之多，他们丝毫占不到便宜，反而还陷入到了被动的局面。而且还有艾德林这个强力角色，他在穿上了秦霄的统治者套装后，可以携带三只战宠、一只烈风雕、一只炮藤，还有一只近期才孵化出来的精英烈地蜥蜴。这三只战宠加起来就有十大八六家的战力，配合起来迎战三十级的选手，艾德林丝毫不虚。见这里没有意外，秦霄直接脱离战场。来到了金爪莫林蛟跟前，他还有更重要的事情要做。采集血液，过来吧！秦霄照了照手，十只血集鹅纷纷飞了过来。看到这个，大家火了吧？秦霄拿出一只比他还高的巨大木桶，给我狠狠的吸血，装满这个桶，如你所愿。血集鹅王早就按捺不住，率领一众部下飞到了莫林蛟的脖子处，寻找到一条大动脉，张嘴就吸。作为天生的吸血凶虫，血集鹅抽吸莫林蛟血液的速度。可比蛇人们不知道快了多少倍。很快，十只血鸡鹅原本有些瘦弱干瘪的肚子，以肉眼可见的速度变得膨胀起来，直到实在装不下，他们才拔出口气，再将新鲜的血液吐进秦霄准备的大木桶里。这些混合了血鸡鹅毒液的血不会凝固，放进选手独有的随身包裹中，更是如同置身真空，完全不会变质或者发霉。很快，十只血鸡鹅轮流吐了几轮，大木桶就被装满了。秦霄看了一眼莫林蛟的状态。又看了看不远处蛇人族和天顶战队的战况，便又拿了一只大木桶出来，再装满这只木桶，你们的任务就完成了。”秦霄对鹅王说道。“虽然咱们之前的交易内容是采集勾爪凶庭的血，但我想莫林蛟的血液应该比那个大虫子的要好不少吧？”“你说的没错。”鹅王晃了晃出手，“金爪莫林蛟的血液是祖上之地每一个生物都无比向往的。冒险者，你真是太让我惊讶了。回去之后，我一定会向鹅后如实汇报此事。血鸡鹅一族将永远是你的朋友和伙伴。”秦霄点了点头，合作愉快。第198章，满载而归，鹅群护送。嘿，队长呢？怎么看不到他？战局中央，西蒙被十来只蛇人前后夹击，左右围攻，一身战力没有发挥出来多少，血量就只剩下了四分之一，而且没有一名队友过来支援。西蒙只能大声喊叫，希望得到其他人的回应。快跑吧，队长已经死了！不知道谁喊了一嗓子，西蒙顿时面色大变。队长死了。巴里斯可是32级强者，身经百战，经验丰富，还掌握有很多强力的技能，身上的疗伤药也有不少，怎么会这么快就战死了？他顶着蛇人的进攻，打开队伍面板，果然发现巴里斯的头像已经变成了灰色，一同变成灰色的还有两名队员。操！真的被人给打死了！西蒙大骂一声，抬脚踹飞一名蛇人，夺路而逃。其他队员发现队长已经挂球，也是无心恋战，纷纷施展手段脱离战斗。想走，没门。艾德林指挥三只战宠困住了一名天顶战队选手，抄起拳套冲过去就是一通猛锤。虽然伤害很低，但艾德林有一种坚韧不弃的精神，愣是花费了十分钟，将这名被藤网捆住且中了毒的选手生生磨死。获得的经验也是让他连升三级，收获的战利品更是比艾德林抵达终极迷宫以来所得到的东西都多。他不得不感叹：种地一生穷，打劫一夜富啊！当天顶战队的最后一名成员也落荒而逃后。蛇人战士们纷纷扬起手里的武器，冲着逃走的敌人愤怒嘶吼。被这些该死的选手欺辱了这么多年，如今终于可以扬眉吐气了。
真他妈解气啊！另一边，蛇人族采集到了有史以来最多的莫林礁血液，而且伤亡率也是史上最低，个个都兴奋无比。尤其是阿格尼，一张老脸红光满面，仿佛年轻了十来岁。他可以预感到，有了这些血液，蛇人族的复兴指日可待。不过，若论收获最多的，自然要数秦霄了。整整两大桶莫林礁鲜血，差不多得有两三千升了。本来莫林礁还时不时挣扎一下，这可好，直接给他弄成了贫血。秦霄本想釜底抽薪，但金色文字提醒，如果过度抽血，会激发莫林娇的本能意识，说不定会挣脱出来，把所有人都杀死，只好作罢。目的达成，蛇人部队开始撤退。临走前，秦霄费了九牛二虎吃奶之力，从莫林娇身上拔下来一块鳞片，收进囊中。这次行动可以说是大获全胜，满载而归。蛇人族用史上最少的代价，获得了史上最多的莫林娇血液，这终将是载入史册的一次行动。至于秦霄，更不必说。收获两大桶数千升的莫林礁血，还有一块莫林礁的鳞片，这可是45级的 BOSS 级怪物，它身上材料的价值必然不菲。回去的路就显得顺利很多。阿格尼和蛇人一族已经把秦霄当成了救世主，他在蛇人部落的声望也由尊敬升级为了崇敬，只差一步就可以抵达崇拜了。别看只有一步之差，这其中的区别可谓是十万八千里。崇敬的声望下，蛇人族虽然会对秦霄恭敬，听之信之，但互相之间还是有一些距离的。可一旦达到崇拜，那就是彻头彻尾的信仰。他们会为了秦霄而卖命，奉献自己的一切。所以，声望崇拜是收服蛇人族、成为自己势力的基础。回程路上，秦霄在风暴圈周围看到了一名天顶第三战队成员的尸体，他已经被强烈的暴风将身体撕裂的不成样子。蛇人们对他嗤之以鼻，甚至轮番朝尸体上喷吐秽物，可见他们对选手的仇恨已然深入骨髓。啪嗒啪嗒，就在秦霄准备进入数学的时候。天上忽然下起了小雨，刷刷刷，几秒钟的功夫，小雨就变成了暴雨。久经干旱的祖商之地，居然下雨了！蛇人们沐浴着雨水，欢呼起舞。他们认为这是祖先显灵，赐福后辈。更是有不少蛇人战士拿出所能利用的一切，收集雨水。下雨之后，原本肆虐嚣张的风暴藤也逐渐消停下来，包围整个核心地带的致命风暴瞬间消失不见。秦霄看着那在暴雨中翩翩起舞的藤条，若有所思，提示。如果你能采集到风暴藤的藤条，以后便可多出一项群攻的大杀器。即便是死亡后的风暴藤，也具有掀起风暴的能力。需要注意的是，风暴藤极其坚韧，且在受到攻击的时候，同样会掀起风暴。富贵险中求，秦霄拿出猎黄刀，上前找到一根稍短的藤条，抬手便是狠狠一刀砍下去。吭哧，刀刃砍进藤条的一半，便被坚韧的纤维拦住，无法寸进。呼，感受到威胁，风暴藤瞬间掀起一阵狂风。将秦霄直接吹到了半空之中，不过他早有准备，启动元素飞行器稳住身体，一把抓住那断了一半的风暴藤，开始借着风力反向拉扯。元素飞行器本就是利用风元素作为能源，此时处于风暴核心区域，恰好为其提供了充足的动力。是，在强烈的拉扯力下，本就断裂了一半的风暴藤缺口越来越大，直到某一刻断成两截，藤条断裂，风暴骤停。秦霄拿着一截长达十几米的风暴藤，缓缓落地，获得。风暴藤条成石，你可以利用此物制作一件特殊武器，图纸可在成就商城中兑换，需要积分成500是否兑换？兑换，获得暴风权杖图纸成一。暴风权杖，风元素特殊武器，使用后可在一定范围内释放出狂风暴，将所有目标卷入空中，并造成风属性撕裂伤害。制作需要金线木条05坚韧树枝05风暴藤条五分之十，风元素晶体。五分之三十九，范围控制这个好啊！秦霄微微一笑，直接点击学习，然后将风暴藤收了起来。这里非久留之地，自然要等到返回蛇人部落后才能着手制造。他还想再收集一些风暴藤条，可惜这雨来得快，去的也快，没多久就停了。翩翩起舞的风暴藤瞬间又变得暴躁起来，掀起滔天的风暴墙，将祖商之地的核心区域完全隔绝。秦霄无奈，只好跟随蛇人部队穿行蜀洞，离开了这里。路过中间地带的时候，队伍遇到了几只饥肠辘辘的毒虫，但蛇人战士们士气高昂，在秦霄的配合下，将来犯者纷纷无伤斩杀。当他们来到祖商之地外围的时候，却发现远处的天空飞来一片密密麻麻的凶虫。大家小心！阿格尼神色肃然，凶虫来袭，火把准备。别急，来者并非敌人。秦霄打断道：“那是血极鹅群，他们应该是过来迎接我们的。”血极鹅群迎接，蛇人战士们纷纷不解。
这些血吉鹅啥时候变得这么友好了？当数千血吉鹅铺天盖地飞来，鹅王飞到众人跟前，发出阵阵波动，血吉鹅们纷纷散开，空出中间的区域，在周围形成两条护卫通道，以保护中间的蛇人部队以及鹅王一行精英。还真的是来接应我们的，阿格尼惊讶道。秦霄微微一笑：“走吧，这样一来，我们就可以顺利返回了。”血吉鹅群当然会来护卫，毕竟鹅王等一行精英可是一个个脑满肠肥。肚子里装满了莫林交织血，用这些血液来喂养鹅卵和幼虫，将来诞生出精英血吉鹅的概率将会达到一个难以想象的高度。等到精英鹅个体的数量足够多，到时候血吉鹅族群就可以完全统治祖商之地的外围，未来一片光明。鹅群护送了一段距离之后，便在鹅王的带领下离去了。离别之后，秦霄在血吉鹅族群的声望也由友好变成了尊敬。然而，就在他们即将通过传送阵离开祖商之地的时候，却遇到了一个巨大的麻烦。第199章。路遇堵门，以黑吃黑。族长，传送阵周围有大量的冒险者聚集。一名蛇人战士急匆匆回来说道：“什么？”阿格尼面色一变，急忙带人来到了兽蛇的头顶上，拿起远望设备，果然看到二三十人分布在传送阵周围。那阵势显然是在守株待兔。该死！阿格尼双拳紧握，明明马上就要成功了，偏偏在最后这个关头出问题。别急，秦霄上前看了一眼，觊觎莫林交鲜血的肯定不止天顶第三战队。其他的协会势力也会派力量前来蹲守，这些人的实力一般，不敢硬闯祖商之地，只好留在这里堵门。当然，我们该怎么办？阿格尼问道。身为蛇人族的族长，阿格尼却是习惯了依赖秦霄。你们在这里待着，随时等我的命令。秦霄单枪匹马走了出去。靠近之后，他直接施展无暇伪装，变成了天顶星变态卡斯奇的模样。通过观察，堵在传送阵门口的一共有25个人，看他们聚集的地方，应该是属于三个不同的协会势力。很快，金色文字就将他们的名字和归属解析了出来，分别是毕米加协会、洛尘协会和黑暗漩涡协会。在摩恩钢铁城，这三个协会大概是处于二流位置，不敢跟一流的老大哥争抢利益，互相之间的竞争却是很强。一个胆大包天的想法在秦霄的脑海中浮现，他露出兴奋的笑容，大摇大摆走了过去。什么人？站住！别再靠近了，否则别怪我们不客气。看到秦霄忽然出现，三方势力顿时戒备起来。呦呦呦，我倒是谁？原来是你们这三个二流协会的人啊！秦霄不屑的笑了一声：“怎么？你们难道想在这里劫杀我们天顶星协会第三战队不成？”天顶星协会，听到这个名字，眼前这二十来人顿时面色一变。那可是钢铁城的超一流协会，实力之强，足以令人仰望。这位朋友，你误会了。黑暗漩涡协会的一人站出来说道：“我们在这里其实是在堵蛇人族的部队，实在是不知道天顶协会的朋友也来了，误会误会。”哼，算你识相。秦霄看向另外两支小队，你们呢？是不是准备堵我们的路，趁火打劫？不是，不是，是误会，误会。我们也是在这里堵蛇人族的部队的，就是为了那个莫林交之血。威逼之下，这三个协会小队直接把自己的目的都说了出来。看到这一幕，秦霄当真是喜忧参半，喜的是自己真的可以狐假虎威，这样一来，胆大包天的计划就可以顺利进行。忧的是。天顶星协会在钢铁城的势力比自己之前想象的还要强得多，以至于对方二三十人愣是被自己一个人给吓住了。要知道，一旦动手，就算是个人实力再强，也是无法以一敌二十的。当然，天顶星协会的成员一旦被杀死，就会给凶手附加仇杀印记。也许这正是对方不敢动手的原因所在。如果未来想要去魔纹钢铁城，必然会受到天顶协会的注意，甚至谋杀。既然都是为了莫林交之血，那我可以告诉你们，别在这里等了。就算是等到明年，蛇人族的部队也不会过来的。”秦霄说道。“这是为何？”三方小队闻言，顿时疑惑发问。“哈，还能为何？蛇人族的部队早就被我们给灭了啊！”秦霄大笑道。“现在我们战队的人正在核心区域采集莫林交的血液呢。”听到这话，三方小队的人纷纷露出了失望的神色。被天顶星的人捷足先登，看来这一趟是白来了呀！既然如此，那我们这就离开。毕米加协会的小队十分果断。启动传送阵就离开了祖商之地。秦霄微微一笑，看来这个文明的人还算是聪明。本来他也是打算借着天顶协会的威名将他们给吓走，可洛尘和黑暗漩涡协会的人却没有离开的意思。你们还不离开？莫非是打算做些什么？秦霄冷声问道。啊，朋友，你误会了。洛尘协会的队长站出来说道：“我听闻祖商之地的钩爪凶庭是一种稀有的凶虫，它的翅膀具备一定的价值，所以想着来都来了，也是不要空手回去才好。”你想捕捉钩爪凶庭？
。秦霄露出玩味之色。据我所知，这种凶虫常游走在外围和中间地带的交界处。如果你们想去捉的话，那就祝你们好运了。多谢朋友提醒。洛尘协会的队长点了点头，率队离开。传送阵附近只剩下了黑暗漩涡协会的人。秦霄目光微眯，打量着眼前这些身材高大、长相丑陋的家伙，心想：这黑暗漩涡文明也不知道是哪个旮旯角里萌生出来的，都是类人生命体，咋就长得这么丑？黑暗漩涡，你们不走，难道还有什么想法不成？秦霄拿出卡斯奇的武器，放在手里摆弄。当然不是。黑暗漩涡的队长站了出来，朝秦霄微微躬身。贵协会既然已经在核心地带捕获莫林蛟，那么您来到这里，自然不是想要就此离去。我猜测，您应该是需要帮助。队长用拳头撞了撞胸膛。众所周知，我们黑暗漩涡协会的成员个个都是最遵守信用的，连续多年蝉联钢铁城最佳雇佣兵的头衔。不论您需要什么帮助。我们都在所不辞。黑暗漩涡的队长嘿嘿一笑，只是希望能在完事儿后分给我们一点莫林胶血就行，一点就行。听到对方所说，秦霄倒是有些刮目相看了。没想到这长得五大三粗、丑陋至极的家伙，却是这些人中思维最细腻、头脑最灵活的。的确，自己作为天顶星战队的成员，是没有理由独自来到入口处的，除非是像对方所说需要其他人的帮助。如果拒绝，极有可能引起对方的怀疑。你很不错。秦霄背过双手，我们小队只有十个人，的确是有一些工作需要帮助。放心，都是没有危险的，只是需要付出一些体力罢了。完事之后，我可以做主，给你们一些莫林胶血。多谢。黑暗漩涡队长高兴得点了点头，大手一招，便带着队员们跟着秦霄往蛇人部队的反方向走去。很快，他就把蹲守在传送阵附近的最后一支小队给引开了。行动！艾德林朝阿格尼一摆手，带头冲了出去。蛇人部队悄然而快速前进。很快就抵达了传送阵，开始分批离开。大人，真龙之主他怎么办？阿格尼有些担心地问道。这你不用管。艾德林摆摆手，你们回去之后就按部就班地进行蛇王计划，我和真龙之主随后就到。是。阿格尼微微躬身，跟随最后一批蛇人战士踏上了传送阵，带着黑暗漩涡小队朝核心地带前进的秦霄一直在思考该怎么对付这些人。对方的平均等级在28左右，如果爆发冲突的话，对自己极为不利。甚至都不能保证全身而退。如果要是有那把暴风权杖的话，倒是可以将他们全都卷到天上，自己再逃遁而走。对了，可以利用谢吉额。秦霄眼前一亮，开始默默沟通手臂上的血额印记。很快，众人的前方忽然出现一大片密密麻麻的黑影。那那是什么？黑暗漩涡的队长眉头紧皱。不好，是凶虫群。怕什么？秦霄低喝一声，不过是一些虫子而已，正好让你们见识一下我天顶战队的厉害。说着，他开始施展十方火焰级，周围的环境中瞬间被浓郁的火元素能量充斥。好厉害的法术！黑暗漩涡队长暗暗心惊，不愧是天顶协会的人，果然个个身怀绝技。然而，就在他们以为秦霄将会施展必杀技，将汹涌而来的虫群灭掉之时，唰！秦霄竟然忽然消失了。鹅群席卷而来，瞬间将黑暗漩涡战队吞没。第二百章，淬血仪式，选手来袭。十几分钟后，鹅群留下十具干瘪的尸体，齐齐飞走。秦霄朝鹅王挥了挥手，转身看向这十具尸体，直接来了一个卷包会。不过让他意外的是，这黑暗漩涡小队的人都穷的可以，整整十人也都赶不上那巴里斯的身价富裕。看来这黑暗漩涡协会混的也是够惨。解决了这最后的问题，秦霄快速返回传送阵，放入金石，重新回到了蛇人族驻地。此时的蛇人部落正在迎接英雄们的归来，所有蛇人不论男女老少，全都出来。家道相迎，不时有人撒出鲜花，欢呼声不绝于耳。阿格尼虽然兴奋，但他明白此时不宜耽搁时间。莫林胶血具有时效性，越早使用越好。于是他亲自带着蛇人战士来到了孵化室，挑选了五十枚血桶最为纯粹的蛋，将其浸泡在倒满了莫林胶血液的池子里。随后，他还加入了一些秘制的草药汁液，用来为孵化过程保驾护航。接着安排了重兵在外面值守，务必确保一只苍蝇都飞不进来。偌大的孵化室里。便只剩下了阿格尼和他的贴身蛇仆，一定要成功啊！阿格尼紧张的来回走，他很清楚，即便是蛇王行动已经进行到了最后一步，理论上诞生精英蛇人的概率也提升到了极致，但这毕竟是理论上而已。真正的孵化过程充满了变数和意外。就在阿格尼来回走的时候，孵化室中忽然凭空出现了一道身影，正是秦霄。他颇为好奇的看了一眼池子里的蛇蛋，问道：“这些蛋孵化出来要多久？短则半日，长则三天。”阿格尼想都没想就说了出来，不对啊！刚说完，他就意识到了不对劲。
抬头看到秦霄正冲着自己微笑，差点没吓得一口气背过去。真龙之主大人，阿格尼捂着胸口上前叹道：“大人，我岁数不小了，可经不起这种惊吓。哈，习惯就好。”秦霄不以为然，继续观察起血池中的蛇蛋。阿格尼对秦霄的到来惊骇不已，因为整个过程他全部参与，期间根本就没有其他人进入孵化室，他到底是怎么进来的？简直神出鬼没！提示。如果血池中滴入一滴炎龙之血，将会提高蛇王诞生的几率 50% 炎龙之血，秦霄想了想，手一翻，小炎龙瞬间被召唤了出来，整个孵化室瞬间变得灼热起来。真龙，阿格尼吓了一跳。自从遇到秦霄之后，他这是第二次看到真正的龙。第一次匆匆一瞥，这一回阿格尼恨不得把眼珠子瞪出来，仔细打量着传说中的真龙。嘎呜嗷，小炎龙被放出来，兴奋地围着秦霄飞行旋转。别转悠了，过来。秦霄一招手，小炎龙落在了他的胳膊上，如同一只猎鹰。你贡献出一滴血吧，滴在这个池子里就行。”秦霄说道。“嘎呜！”小炎龙一歪头，眼中露出不解的目光。“做个试验，别磨蹭了。”秦霄不耐道。“呜！”小炎龙转过身，抬起爪子，在自己的身上抓出一道伤痕，鲜血涌出，一下子流出好几滴，落在了血池里。“够了，够了！”秦霄急忙上前制止。“不用那么多，会把这些蛇人宝宝烧死的。”真龙之血何等稀有之物，无数人抢破头也争取不到。其中蕴含的强烈物质可以提升任何生命的等级，但如果太多，却是会把弱小的幼体直接杀死。看到秦霄所做，旁边的阿格尼眼中瞬间迸发出强烈的光芒。那可是真龙之血啊！他居然用真龙之血来培育蛇人幼崽，这这这到底是？阿格尼并不知道秦霄为何要这样做。秦霄并没有解释的意思，只是看着池子里的蛇人蛋，目光闪烁。他刚才只是好奇，使用莫灵胶之血和真龙之血所培育出来的蛇人到底会强到什么程度？按照金色文字的提示，但淬血的顺序万万不能有错。首先用含有祖蛇血脉的莫灵胶血浸泡，让这些蛇人蛋吸收祖蛇的血脉精华，激发其中胚胎体内的潜力，然后再添加真龙之血，使得其在反祖觉醒的基础上再进一步。没过多久，池子中的血液开始变得浅淡，逐渐成为了透明的液体，其中的血之精华。已经完全被这些蛋吸收殆尽，接下来便是耐心等待这些蛋孵化出来了。按照经验，这个过程最短也得需要半天的时间，长的话也许需要几天。然而，就在阿格尼想要说些什么的时候，孵化室外面忽然传来了阵阵动静，还有闷哼和打斗的声音。该死，居然这么快就来了！阿格尼面色一变，急忙冲到角落，启动了某种机关装置。轰轰轰，四道大铁板落下，将孵化室围成了一个密不透风的笼子。外面发生了什么？秦霄不解，那些冒险者，阿格尼说道：“他们不但会在祖上之地里打劫我们，还会在这个时候过来偷盗或者抢抢这些蛋。”秦霄闻言也是忍不住心疼蛇人族三秒，千难万险取来莫灵胶之血，本来都到了最后的关头，还要面临被人抢走果实的风险，怪不得整个部落里连一位蛇王都没有。不过既然已经打算干预，秦霄自然不会让那些选手得逞。咣当，忽然一声巨响。包围整个孵化室的铁板上，唯一一道门被人用巨力踹开，冲进一道魁梧身影。哈哈，我早就想养一只母蛇人了。那小腰，那身段，让人欲罢不能。来者是一位长相潦草的大胡子，二十五级，额头上刻着陌生的徽记，也不知道是哪个协会的成员。哟吼，这回蛇人是走了狗屎运，居然搞了这么多莫灵胶血。大胡子嘿嘿一笑，真是便宜我了，不但能养个性感蛇女，还能……哎呦，话没说完。他就被冲过来的秦霄一下子打翻在地，不好意思，这间孵化室我承包了。你承包？大胡子捂着脑袋站起来，卧槽，你算个什么？卧槽，你是天顶协会的人？此时的秦霄自然是伪装成了已经挂球的卡斯奇，知道我的身份还不滚蛋？秦霄冷声道：“你，你们天顶协会也太霸道了！”大胡子明显怂了，灰溜溜走了出去。阿格尼看着忽然变得完全不认识的秦霄，张大了嘴，惊呆当场。完全不知道到底是怎么回事，秦霄也是有些意想不到，仅凭一个身份和徽记就把这大胡子给吓跑了。这天顶协会的地位到底有多可怕？温馨提示：天顶协会在摩恩钢铁城算是一流协会，但在上面还有比之更强的超一流协会。但天顶协会拥有其他协会所不具备的仇杀印记，可以标记凶手，所以除非是生死仇敌，一般的选手都不会轻易对天顶协会成员出手或者起冲突。能让这么多选手知难而退，想必不仅仅是因为这个仇杀印记。秦霄往门口一站，准备以一人当关万夫莫开。是天顶协会的人，该死，怎么又是他们？可恶的天顶星人，哪里都有他们。
，真是太霸道了！难道眼睁睁得看着他吃毒时，咱们这么多人一起上马？我不上，天鼎协会出了名的睚眦必报，老子还想在钢铁城混呢！真是凡人的仇杀印记！外面传来阵阵不忿之声，显然是被秦霄的身份所吓退。这位天鼎协会的朋友，忽然一位身材矮小但气息却十分强大的男子走了进来。我是帕斯卡协会的二级成员，你可以叫我潘斯。虽然被你捷足先登了，但见者有份。这些蛇人蛋，你不可能独吞。